。在这个妖魔横行的时代，我明明转职成了降妖除魔的茅山道士，可却被同学们嘲笑是个装神弄鬼的垃圾职业。只因这个世界的茅山道士不是变戏法，就是看风水做法事，妥妥的江湖骗子。可让所有人都不知道的是，我还获得了九叔的天道传承。通过传承里的记忆，我得知九叔乃是茅山天道派第十九代传人，不仅能够通过斩妖除魔，从而吸收妖魔灵力，提升境界，甚至还能操控万鬼为自己所配。只不过碍于末法时代妖魔鬼怪都是稀有品，九叔根本无法发挥出自己的全部实力。可这个世界不一样，到处都是妖魔，并且他们都没什么智力，很容易对付。这对茅山道士简直不要太过友好。此时全校师生都在用怜悯的眼神看向正一步一步走下觉醒台的我。要知道之前我可是与觉醒了 A A 级恐怖骑士的白宇坤共称林海双子，可现在在众人眼里，两者却走上了不同的道路。白宇坤进入战斗学院发光发热，而我的命运已然注定会被踢出学校，生活职业与无职业的人都不能参加高考，只能接受国家安排的岗位，成为社会的一名底层人员。不过机会还是有的，就是在高考前升到四十级。于是第二天我便离开学校，跟着父亲曾经的战友秦武阳来到城墙边的一座小镇。这里有个监控据点，实时监控着魔物的活动情况。此时一个独眼光头将我们带到监控室，里面几人正熟练的操控屏幕，不多时一张张图片与一段段视频出现，里面大量魔物正从深山中向着外围出来，并向着这里进发。看这架势是准备入侵了。对于这种情况其实并不少见，因为深山之中的魔物等级越来越高，挤压着弱者的生存空间。但好在出来的都是弱者，解决起来不算难。十五分钟后，一群类似爬虫的魔物就从山上一股脑的冲下来。秦武阳站在一个高点，拿着对讲机，立即宣布整个小镇进入战斗状态。可下一秒，他就发现小峰不见了。平时这个时候，他早就在前面，拿着弓箭先来一波远程攻击。今天怎么没看到人？这时，对讲机传来消息，他说他去老黑的仓库找支笔墨刀剑了。听见这话的秦武阳一愣，这都是什么呀？难道他还真打算拿着桃木剑去杀敌不成？此时，我已经来到以往熟悉的阵地，用墨斗拉着线封死一些小鹿。接着，我又在一个黄布覆盖的小台子上拿起一把木剑，然后从口中喷出机器，将整把木剑。彻底染红，这活脱脱的就是茅山道士要表演的感觉，不禁让秦武阳等老兵都呆了一下。哟，这不是我们的天才王凌峰吗？在这里装战斗武娘吗？此时，一个三男两女的五人小队出现，其中两人还是我的同学，男的叫万恩是盾战士，女的叫万晴是枪兵，他们是一对龙凤胎，都成为了战斗职业。其他三人是他们的发小，刚刚接了任务就过来，目的自然也是为了升级。而现在，林海是刚刚转职的高三学生，只要是战斗职业的，都在往这边赶。天赋高、装备好的，则在主战场。来这里的都是比较弱的。现在魔物入侵是绝佳的升级机会，特别是这种魔物掉落的地方，尤其适合新手。此时，万恩嘲笑完后，就带着几人向着小镇外走去。见状，我还是好心的提醒了一下：“你们不要出去，在这里就行。”怎料万恩却不屑的说道：“老子是盾战士，要在前面的。”闻言，我也不再说话，毕竟这种人见太多了。年少气盛，不知道何为凶险。很快，小镇这边一排床弩齐射，改装的投石车投出巨石，近防炮与无人机疯狂扫射。双方还没有接触魔物，已经死了上千，但这消灭的数量连一半都没有。这些事情发生在前后不到三。三十秒，太过震撼的场面让万恩五人顿时被吓傻。然而冲在前面的魔物却不会给他们缓冲的时间。见状，几人也开始手忙脚乱的组成防御阵型。但新人就是新人，慌乱之下，万恩连技能都忘记使用，仅是依靠本能格挡，整个队伍的阵型瞬间就被魔物冲散。万恩也不可避免的受伤，而一旦受伤，那疼痛的感觉瞬间就让他疼得哭爹喊娘，直接丢掉盾牌跑了。而另外几人见他跑了，自然也跟着跑了。看到这种队伍，老兵们也习惯性的摇摇头。此时，万晴由于太慌张被绊倒在地，他大声喊了一句，队友却没有理会，只有万恩反应过来，不顾一切向着妹妹跑去。或许万恩不算是一个好人。但他对妹妹的感情却是真的，连自己的恐惧都可以克服。就在几只魔物马上就扑过来的瞬间，万恩本能的抱住自己妹妹，用身体将她紧紧护住。此时的他无比后悔，如果能听从王凌峰的劝阻，现在也不至于落得如此局面。眼看魔物马上要将两人撕碎，一支利剑忽然从空中飞来，直接射穿了一只魔物的脑袋。万晴清楚的看到，那支剑上好像绑着一张黄纸，黄纸上面还有着红色的图案。紧接着他转头望去，就见此时的我正拉着弓不断射箭。这一刻我就仿佛天神下凡，在他心中的形象无限放大。而就在兄妹两位直愣神时，我顿时一声厉。让他们往后面跑去，因为此时已经有一部分魔物进入小镇，接下来的战斗将会十分混乱。随着两人进入安全区域，我的剑也射完了。随后我扔下弓，从二楼平台一跃而下，一剑刺向下面一只魔物的要害。见状，所有人都开始担心起来，因为他们看到我像是玩嗨了，竟然没有用金刚剑，而是继续用那把喷了血的木剑。这要是能刺进去，我把头砍下来给你们当球踢。此刻直播间跳出几条弹幕来，其实，在魔物入侵的时候，所有据点都有被直播。这里虽然没什么人关注，但也有个别人注意到了这一幕。而无论是直播间还是在场看到的人。包括秦武阳与万恩等，都觉得我这是嗨了，忘记了手里拿着的是木剑，但结果却是“滋”的一声，木剑直接刺入了魔物的体内。见状，所有人顿时都愣住。茅山道士到底是不是一个生活职业？可当他们切换直播间到临海十三号据点时，就看见觉醒了 A A 级战斗职业的白宇坤，骑着黑色恐怖战马，全身板甲，手持双剑，正在杀敌的场景。他每挥动一次双手剑，都有魔物被分成两半，就犹如战
，我这是完全沉沦在升级的快乐之中。随着天道之力上限突破二百，一道提示音也随之响起。你可以驯养五星小鬼，请收服一只小鬼。想提前看妖魔职业的宝子们，可以下载左下角书旗软件搜索妖魔职业。原文更精彩。天道之力的作用，他现在也算是搞清楚一些了。天道之力上限数字越高，自己的实力越强，全属性提升，但不会显示在人物界面。可以理解成这是一种全属性增加的光环。目前上限十点，提升百分之一左右。天道之力的消耗是不会影响上限数字，比如现在上限是200他用了100点，天道之力是一百二百，杀一只魔物获得一点天道之力，那就是101201。而什么地方需要消耗天道之力呢？依然还不知道。上面提到的驯养五行小鬼，只是需要上限，这很容易理解，需要一定的力量才能镇得住召唤物。现在王林峰的问题不是去搞清楚天道之力怎么消耗，而是该去哪里找小鬼，先用五行的哪一种。这五行小鬼各有特点，金鬼可以使用精细的法术。同理，其他系的可以使用各自的系的法术，并且，金鬼增加武器伤害，木鬼增加恢复能力与毒伤，火鬼增加攻击范围与灼热伤害，水鬼制造幻象，土鬼增加力量与防御。攻击就选金和火，现在是升级的时候，伤害越高越好。不过，保命技能也很重要，毕竟只要一条命。最终，王凌峰决定先练级，找小鬼也不是立刻有的，要合适的才行。一夜过去，姓名王凌峰，职业茅山道士 ，L V。0405力量91敏捷1114智力91魂力十十三，耐力80召唤物无，技能茅山剑法，套路表演系，伏魔剑法，套路剑身 ，LV 0 3剑气 LV 0 3打坐 LV 0 1制服风水命理，天赋一天眼，能看破一切法术，并能看到灵体、能量体。天赋二湘西赶尸术，可控制的僵尸数量增加 100% 天赋三剑术专精。剑法领悟力速度提升 100% 剑法伤害提升 100% 综合评价 F 级。领悟新技能五行身法，五行身法 LV 0 1身法速度提升 50% 五行遁术的入门身法，传说五行遁术能瞬间转移300里。一级领悟一个新技能，之前一级领悟了打坐，这个打坐能恢复，能疗伤，能领悟技能，能提升实力。总而言之，打坐就是武侠小说里面的打坐差不多。这打坐是神技能，这一夜他用过好几次，用极短的时间满状态，还能顺便领悟技能。这也让他用过更短的时间杀更多的魔物，也让他升级速度要比一般人快了一些，排名瞬间提升了上百，但依然在中间，无人问津。就在继续的时候，传来秦舞阳的喊声：“小峰，你退后一点，最后一波了，现在都是十级以上的魔物了，你可以后面远程支援，因为远处又来了一波魔物，这是最后一波了。这波魔物数量上比前面几波少很多，只有大约三百只，但这些魔物的等级要高出很多。十级是最低的，十五到二十级都是比较常见的，偶尔会有三十级的，甚至还有四十级的。就这情况。”二十级以下都要退一下，更何况王凌峰等人只有五级左右，命只有一条，死在无用的地方不值。反正在后面也是能杀魔物的，前面的人来不及处理低级的魔物，就会放过来。王凌峰是立刻后退，顺便休息一下，吃东西补充体力。与他一起的还有万恩等人。王凌峰，刚刚谢谢你救了我们。万晴走到王凌峰的身边，伸出小手来，我们是同学，不用客气，举手之劳。王凌峰伸出手与万晴握了一下手，温软如玉。虽然万晴在班里不算出彩。但姿色不差，十分的话，他最起码可以七分，看着很舒服，很养眼。只是他们班太多帅哥美女了，所以才不像王凌峰这样突出。话不是那么说的，对你是举手之劳，但这对我们兄妹是救命之恩。以后你有什么事情可以找我们，我们能做到的，一定会帮你。万恩此时也出现了，鞠躬感谢。好，王凌峰也没有拒绝，说不定以后有事情呢。再说了，不答应，他们可不会答应。你不想报答，可以以后不找他们，选择权还是在你。王凌峰，你现在几级了？为什么你还在用基础剑法？还有。你的基础剑法攻击力感觉很高，万晴这个时候问道：“这也是大家想要知道的，虽然不关注，但也好奇。”我五级了，我用的是伏魔剑法，三级了，比基础剑法高 30%。王凌峰不在意的回道，也懒得计算小数点，继续吃了一口烤铁甲虫，有点大块蟹肉的感觉，加点胡椒味道更不错。伏魔剑法，三级了，那你在二级不是领悟了？为什么伤害这么低？万晴满脑子的疑惑，继续问道：“万晴，别相信他，他一定什么都没领悟，编造出什么伏魔剑法来。”一个生活职业怎么可能领悟战斗用的剑法？如果真的创造奇迹，怎么会伤害这么低？边上的队友立刻插话，对王凌峰的话提出了质疑。事实上，他质疑的理由很充分。首先，王凌峰不可能领悟战斗技能；其次，他们不相信王凌峰这么早能领悟；而最后，伤害这么低的战斗技能，他们从没听说过，只是加了 30% 他肯定用了什么办法提升了 30% 的基础剑法而已。甚至这 30% 都是他瞎说的，也许没有。这也是没办法，他要是说高了，一下子就被人揭穿了。没错。他们都是这样想的，包括万青也是一样。他只是感激王凌峰的救命之恩，并不是成为王凌峰的迷妹，什么话都相信。他觉得王凌峰可能是为了面子才会编出这样的理由来。也是，大家在五级之前都领悟了技能
，就好像自己就领悟了疾风枪法。虽然是最普通的疾风系列，但伤害一开始的基础伤害就是提升 110% 有210点。也因为这样，他对王凌风还是有点失望的。那颗少女的种子没水了。王凌风哪知道对方这么多的心理戏，只知道继续吃东西补充体力，然后就打坐起来。一打坐，整个人就进入了一种玄妙的状态，然后开始领悟伏魔剑法。此时，他的脑海里出现一个小人在修炼伏魔剑法，附带剑气的伏魔剑法。伏魔剑法与剑气熟练度在提升，打坐技能也是一样在提升。虽然这提升速度不像直接用那么快，但这等于是在睡觉的时候提升啊，甚至比睡觉还要舒服。那种玄妙的状态不能用言语来说明。切，还装逼了起来！万青，我们走吧。王凌风这种状态，在其他人眼里，那就是在装逼不理人。他这也是不得已的，不这样装逼，他的谎言就会被戳破了。我们还是不要理他了，简直是浪费时间。另一个队友看着打坐中的王凌风，阴阳怪气的说道：“说的也是，关注他，还不如研究一下自己的属性。”几人开始谈论起各自的属性、技能与伤害，不再理会王凌风。王凌风虽然在打坐，也听到了他们的谈论，他们好像在头疼一件事，那就是他们主属性经过四次升级都没有报过一次三点成长，到现在没有一个主属性超过十点，而他们手里准备的武器需求的属性都要十点，要到六级才能装备。主属性十点都会有一个小阶段的武器，如果无缝切换，可以让人升级很顺滑。现在。他们除了主属性之外，其他属性都在五点，副属性在六至七点。原来副属性不是每次都能两点。王凌风看了看自己的属性，我这每一个超过十点，说出来是不是没人相信呢？算了，以后和别人还是不说属性的事情。接着，他听到一些魔物被前面放进来，再接着他就听到万恩小队战斗的声音，魔物被一个个解决。他也不着急，继续打坐恢复状态。能满状态当然要满状态，这一波肯定不止这点时间。砍柴不误磨刀，并且这时间很快，十分钟之后，王凌风就恢复状态了。精神气爽的他观察着，看看哪里需要自己补上防御的，就不和万恩万青同学抢人头了，自己到人少的地方吧。就在此时，又有两只铁甲虫落过来，两只铁甲虫看似很普通，就是等级高一点，达到了十级。在铁甲虫之中，这种等级比较少见，但也不算奇怪。只是王凌风却看到其中一只铁甲虫身上有一道黑影，透露着让人发冷的气息。他想到了自己的本职，茅山道士，万同学小心，这铁甲虫有问题。杨叔，你们过来一下。不管怎么说，先提醒人是没错的。而他却没想到，自己好心好意的提醒，人家根本不当回事。有问题？不就是普通的铁甲虫，十级不算高。我们虽然只有五级，但合力之下能轻松对付。队友一开始也是看了一下铁甲虫，也看到了魔物等级。魔物等级在相差十级以内都是可以看到，但魔物的属性就看不到了，需要杀过才能知道大概。而他们在知道是十级的铁甲虫就不在意了。要知道，他们两个人就可以对付一只十级的铁甲虫，更何况他们有五人。怎么了？秦舞阳听到王凌风的话，也是立刻看过来。但只是看到两只铁甲虫，他就没那么紧张了，只是在原地大声问了一下：“这只铁甲虫有问题？”王凌风指着已经飞扑过来的铁甲虫，他说完的时候，感觉好像已经没有意义了，因为这个时候铁甲虫已经到了一个队友的前面。不对，这个队友自己冲上去了，他手中握着鬼头刀，用很帅气的姿势发出一招奔雷刀。在他的预估之中，这一刀会将铁甲虫劈飞出去，虽然不能一刀秒杀，但绝对能给对方重伤。所有人都觉得结果应该是这样，这不过是普通的十级铁甲虫而已。大家都猜中了开局。鬼头刀是砍中了铁甲虫，但铁甲虫并没有被劈飞出去，而是被劈成了两半，死了。哈哈，看到了吧，老子一刀就秒了他，这就是你说的有问题吗？队友大笑了起来，他自己也很意外，自己这一刀竟然这么强啊！可能是人品爆发吧，竟然在大家面前装逼了一把。这要感谢王凌风给的机会。而就在他还在高兴的时候，突然从铁甲虫的尸体之中飞出一道黑影，附在他的身上，而这过程也被在场的人看到了，都发出了惊叫或者提醒，但都来不及阻止。队友在被黑影附身之后，立刻发出痛苦的叫声，整个人在地上跳动，想要甩掉黑影。可想而知，黑影给他带来了极大的痛苦，那感觉让人觉得有点毛骨悚立。很快，黑影进入了他的身体，消失了。他也恢复了平静，一切都和之前一样。在场的人都觉得好像无事发生一样。二狗，你没事吧？万安等人担心地喊道。但是此时的二狗毫无反应，身上出现了黑色阴影。当然，这是王凌风的角度才能看到。一个队友跑过去，想要看一下情况。别过去！王凌风喊道。虽然这些人是嘴巴贱，但他们至少也是在杀魔物的，比那些汉奸走狗好。少一个战力，对于华夏来说也是一个损失。只是那队友并没有听王凌风的，哪怕有前车之鉴。队友在靠近二狗的时候，二狗突然双手一抓，直接抓住队友的头部，然后一副享受的吸食着什么。队友立刻全身颤抖了起来，好像生命被吸走了一样。最后，队友瘫在了地上，全身在抽搐。这画面有些诡异，有些儿童不宜。此时，谁都知道这二狗有问题了。这个骚动也被直播摄像头记录了下来。这个直播画面的出现，立刻让直播间的人数多了起来。此时，大家都在讨论这黑影到底是什么，还有王凌风是怎么看出来的。很快，有专家出来说明了，这是一种寄生魔物，是很特殊的能量体魔物，我们一般叫它们为寄生魔。它们能直接控制一切生物，只要魂力弱的
都会被控制。他们潜伏在寄生体之内的时候，可以让人毫无察觉。而他们每次控制都会损耗魂力，不能频繁转移。也就是说，现在正是杀他的时候，不然以后就麻烦了。怎么杀他？把人杀了就行。杀人？那不是？你以为被寄生的人还活着？啊？他们的灵魂已经被稀释干净了，这就是魔物。从刚刚的画面来看。这个寄生魔应该不低于三十级，虽然寄生魔强大的是魂力、肉体一般，但二十级以下别去。此时，秦武阳等老兵立刻行动了，直接就杀向二狗。身经百战的他们知道这是什么东西，知道怎么处理，也知道现在二狗已经死了，不需要手下留情。万晴同学也是迫切想要有人杀了二狗，倒不是他讨厌二狗，只是因为此时的二狗正冲向他，想要攻击他。没错，他现在需要人救命啊！被寄生魔附身的二狗已经算是三十级以上的魔物，万恩两兄妹根本挡不住。之前万恩还有机会冲过去。现在是连机会都没有，对方的速度太快了，眼看万晴就要死了。此时所有人都觉得万晴同学要死了，在场没有高手，就算有也赶不及。谁也没想到，这普通的铁甲虫之中，竟然有个寄生魔。而寄生魔出现的概率是很低的，尤其是在这种低级魔物身上，几乎是不可能的。这都被你们遇上，只能说你们倒霉了。这就是战场的残酷，不要把这个当游戏了，命只有一条。而就在这个时候，一把桃木剑飞了过来，打中了二狗。桃木剑，这似乎只有王凌风持有。二狗被桃木剑打中之后。停顿了下来，那全黑的双眼看向了王凌风，双眼之中有着愤怒，同时也有着喜悦，好像发现了什么宝贝一样。看什么看？就是我打你的，你过来啊！王凌风伸出一阳指，挑衅对方，这让在场的人都愣了一下。大哥，你这是不想活了吗？为了英雄救美，你是连命都不要了？不过不得不说，你这一下让万晴是安全了。就算这个时候二狗不离开，后面赶来的老兵们也有办法救援了，差的就是这么一点点时间。此时的二狗是扔下了万晴，冲向了王凌风。从二狗的眼神可以看得出来，他好像找到了什么美味的东西。王凌风的灵魂看来对他来说很有吸引力。不得不说，王凌风这一次英雄救美是成功的，但他也把自己陷入了陷阱。他现在对上三十级的二狗，基本上就是死。而他的方向和老兵是两个方向，也就是说，老兵赶过来也追不上他。远程攻击，对，枪啊，弓箭啊！老兵之中立刻有人使用了枪械与弓箭。或许这不能干掉这寄生魔，但最起码能阻碍他的脚步。但所有人都猜错了，或许是没想到这寄生魔对王凌风很是执着。就算子弹打中了他的身体，他还是向着前面跑去，完全没有理会身上的伤痛。以现在这情况，王凌风应该会被抓住，而被抓住之后，那就只有一个可能，他可能会被寄生魔再一次寄生。专家发话了，不是说短时间里不能吗？这可是你刚刚说过的，那是因为有一种情况，王凌风是补品，就算强行寄生也是划算的。明白了，王凌风的灵魂是补品，怪不得那寄生魔的眼神这么贪婪，充满欲望。不过现在的问题是，王凌风还有得救吗？应该没救了，附近没有人。只要被抓住了，就必死无疑。咦，他好像放弃了。此时，王凌风突然停了下来，转身看向后面那寄生魔。他不跑了，放弃了。小风，你干什么？快跑啊！秦武阳在后面着急的喊道。不用了，因为王凌风回到，露出笑容。死之前，至少要体面一点。这是此刻大多数人的想法，甚至秦武阳等老兵。不然怎么解释王凌风这行为呢？此时，寄生魔一跃而起，扑向王凌风。所有人仿佛看到王凌风马上要被寄生魔寄生的样子，痛苦。无奈，但结果却是，寄生魔被几根细线挡住了去路。明明就是几根细线，好像有电一样，寄生魔触碰一下就立刻发出痛苦的叫声，想要过去却过不去。此刻，所有人都呆住了，这是什么情况？这几根细线是什么？秦武阳知道，这是之前王凌风从墨斗里面拉出来的墨斗线，但为什么这墨斗线有这样的效果呢？此时，王凌风从怀里拉出一个黄布，将对方罩在里面。秦武阳觉得自己如果没有猜错的话，这黄布就是之前小桌子上的那块。上面还画着道士的符文，平时他觉得都是江湖术士骗人的，现在他已经不这么认为了。因为此时黄布将那寄生魔盖住的时候，那寄生魔就发出惨叫声。虽然不一定是致命的，但至少能制住寄生魔。这可是三十级的寄生魔，王凌风才五级而已，竟然有手段拖住，并且还造成伤害。之所以不肯定是致命的，是因为秦武阳等老兵已经到了，几人纷纷出招，将二狗直接斩杀。但二狗的尸体上却出现一丝黑影，这情况让大家纷纷后退，而王凌风却走上去：“小风，别过去。”现在只要不被他接触到就没事，我们没有魂力技能，现在拿他没办法，只能等他自己消失。秦武阳提醒道：“消失了多可惜啊！”王凌风这句话让所有人都呆了，他们不知道王凌风做什么，只知道他脚在地上画了一个太极图，然后手中捏出几个手势，然后就是一个收。黑气被他吸走，封印魔气值一点，魔气值高级妖魔鬼怪身上的一种能量，可以喂食妖魔鬼怪。看着这个解释，王凌风已经明白了，这就是五行小鬼与僵尸之类的养料了。而王凌风不知道自己这个操作惊掉了多少人的下巴，现在都在讨论研究王凌风这是怎么做到的。根据专家的说法，这寄生魔的黑气是需要魂力职业才能制服的，普通人接近的话就会被附身。但你们看到王凌风，他竟然能吸收，这真是太不可思议了。
，会不会是王林峰的职业特殊呢？茅山道士在华夏的传说之中，他们就是抓鬼降妖的职业，对付的就是能量体魔物，很有可能啊。因为寄生魔这种能量体魔物太少，所以茅山道士就没有什么作用，成为了生活职业。大家开始讨论了起来，很快得出了一个结论：王林峰如果不是骗人的话，那就是他的职业能对付能量体的魔物，但能量体魔物占比太少。加上也有别的主魂力的职业可以对付能量体，而这些主魂力的职业还能对付其他的魔物，没人会带一个只能对付能量体魔物的职业。至于茅山道士自己单打独斗的话，想要找能量体魔物太难，普通的魔物又打不过，所以这个职业依然还是很废。不过，为什么王林峰能看出寄生的魔物？之前的茅山道士也没有这个能力啊！你们忘记了吗？王林峰的第一天赋是天眼，可以看到一切灵体与能量体。你不说我都忘记了，这个天眼也就这里有作用了。与直播间的人不同，现场的人都没时间去讨论这个问题。老兵们直接回房了，这一次会更小心。不，他们直接让王林峰把关，而万安小队则是给两个队友收拾。没想到第一次组队就死了两个队友，而这两队友还都是自己的发小。之前大家还满腔的壮志凌云，现在却已经成了冰冷的尸体。这让万晴都没时间去感谢王林峰的救命之恩，留给他们的只有悲伤。现在的战斗也已经进入了尾声，后面也没有再出现意外的情况了，很快就结束了。他们这个时候想要让王林峰运尸回去，运费他们会给双倍。只求这两个队友体面一点。茅山道士处理尸体是一级的，比起尸体化妆师都强。王林峰拒绝了，因为我还要追击到山里。现在是我们历练的好时候，你们要放弃吗？每次入侵结束之后，也会有大量的魔物逃回山中。这个时候，他们都是受伤状态，也不敢随意攻击人，正好可以猎杀的好时机。只是这个行为有一定的危险性，追不追，追到什么位置，那都要自己考虑清楚。但似乎对王林峰这样才五级的，又是准备一个人的话，好像是有点太冒险了。不是有点疯了，小峰。你要入山追击魔物吗？秦舞阳在知道王林峰的决定后，有些意外，但又觉得在情理之中。是的，这是一次机会。王林峰点头回答道：“那你要小心。”秦舞阳只是提醒对方要小心，并没有去阻止，因为他知道王林峰有自己的规划，并且他不相信王林峰明知道有生命危险还要去做。此时他觉得，以王林峰的实力，只要不追击太远，不要去追击太高级的魔物，是一个很好的历练机会。以前他也带王林峰追击过，不过那是不需要他善后的情况下。今天的入侵受潮还是比较大的。他要留下来收拾残局，我知道，我这就去了。王林峰骑上一辆越野小摩托，上面已经准备好几个包裹，看来他早已经准备好了。小心点！秦舞阳挥挥手，目送王林峰骑着小摩托离开。这小子不知道收购了老黑多少东西，不过这不关老子的事情，老子不知道。想到王林峰小摩托后面的大包小包，秦舞阳觉得会听到老黑的狂暴声音，而果然事后老黑果然狂暴了，因为王林峰拿走了他不少收藏，尤其是那千年桃木的木雕，那可是他花了大价钱从一个同行手里买来的珍藏啊。此时他还不知道这木雕已经变成木剑，不然会更加发狂，更要想要王林峰回来教训一次。而那个时候，他们还觉得王林峰只是在外围追击，不会有什么危险，回来可以被他们狠狠教训。可是他们怎么也没想到，那个时候的王林峰身后一群高等级的追兵，是人，不是魔物，骑着我心爱的小摩托，他永远不会堵车。王林峰唱着小调，从千年古道上进山，好吧，就是以前的村村通道路，水泥已经被侵蚀了很多，但还是保留着路面。此时他也没有准备小声，因为小摩托的声音更加响亮。再说了，在他前面还有不少人开车前。更夸张的是，他刚刚看到几辆直升机飞过去了。就他这唱歌的动静，在这个时候完全是万花之中一点红。此时此刻追击的人太多太多了，这可是简陋啊！很多受伤的魔物，杀了他们之后，不仅仅提升等级，还可能会有不少珍贵的材料。不过一般追击的都是老手，不会是王林峰这种高三学生，因为没有十级的话，追击魔物太危险。也因为这样，在看到王林峰追击的时候，大家都惊呆了。尤其是认出王林峰的人，毕竟王林峰是一个名人。此时此刻，还有无人机在他边上飞着，估计也是在直播他。直播间里的人都已经炸了，五级也敢入山追击，找死也不用这样找死啊！想当年，我十级想要追的时候，都被老爸抓起来揍了一顿，死在他手里也比死在魔物腹中好。这要巧，我妈也是这样说的。那个时候我都 LV 15了，那你妈是管太宽了， 1 5级完全可以参加追击了，只是别太深入，还要和人组队最好。可是王林峰竟然一个人入山。这和送死有什么区别？算了，别说他了，还不如看我家哥哥。滚！那是我家的哥哥，我家哥哥就是这么强了，也还和人一起组队进入。王林峰继续前进，在一个岔路口停了下来。眼前这两条路，一条路是进山的，此时上面有着很多人刚刚进入的痕迹；另一条路就是无人问津的道路，因为这条路是通往山下一个村子，那里不存在上山的道路，只有下山的道路。而王林峰却选择了后者。如果是追击魔物的话，应该选另一条路才对。王林峰这道路选择。让人觉得他其实就是想要在外围打打猎，杀几个低等级的魔物就完工了。这很符合王林峰的等级，并且符合他一个独行的情况。那就不要浪费资源去关注他了。进山的人这么多，还是看别人去吧。就这样，无人机不再跟随王林峰了。王林峰继续向着废弃的村子前进，他是直奔目标
，一处充满妖气的房子。从妖气的程度来看，这里应该有着三十级的魔物，但这魔物现在已经受伤了，应该只剩下最后一口气了。这样的大漏，王林峰怎么能错过？而且别人看不到魔物散发出来的气息，他能看到。既然有这样的好处，王林峰没道理拒绝。这也是为什么王林峰要追击的原因。不过，毕竟是三十级的魔物，就算奄奄一息了，他只要死前发招，王林峰也是绝对会被秒杀。十级从实力上来说，就是一个分水岭。以后每十级都会是一个分水岭。装备不说，属性成长也从一至三点变成了二至六点。三十级的主属性最差也有，十九加四十加八十等于一百三十九点。王林峰现在才二十点，嗯，他已经 LV 06了。之前那只寄生魔给了他很多成长值，越级二十多级，他还有实质上的伤害，瞬间让他本来快满的成长值爆满，并且还涨了百分之二十左右的成长值，这让他爱上越级杀怪的感觉，同时也发现自己追赶升级的可能。去找那些九叔传承能克制的魔物，还有就是这种残血的魔物。残血之后的魔物脱离战斗也不会瞬间满血，一样需要恢复。利用这一点，或许有新的突破。很快，王林峰找到了魔物的藏身之所——一个废弃的地窖。他也没有立刻去找魔物，而是在地窖附近开始布下阵法。没错，九叔电影里面经常会设下阵法，引妖魔鬼怪进来。这说明阵法的威力要比他平时的实力强大。放着这样的杀气不用，那真的就太蠢了。再说了，这样安全啊？说起布置阵法。王凌峰现在还是初级，能用的阵法不多，加上材料也不多，并且阵法也能升级。不是说熟练度，而是阵法道具就好像五行令旗、金童玉女之类道具，这种道具变强大了，阵法威力也会强大。现在他只有火令旗，一般魔物都怕火，目前提升火令旗是最好的。布下阵法，然后在附近写上符文，阵法就是这样，越复杂，准备越充足，东西威力越大。最后他开始直接挑衅了，里面的魔物听着，你已经被我一个人包围了，死。附近残破的房子纷纷倒塌，地窖里面爬出一条巨蛇，蛇头却有机关，还有一个大肉瘤，而这蛇头都能把地窖入口填满。如果白宇坤在这里的话，一定会破口而出。靠！这不是刚刚自己团体围杀的魔物，最后被他发动秘术逃了。这机关蛇有35级，是移动的经验值，现在杀了他，那是可以获得所有的成长值。在脱离了战斗之后，在一定时间之后，就算是受伤的，也算是全部的成长值。很明显，这机关蛇已经达到条件了。而这机关蛇身上宝贝不少，这也让白宇坤觉得可惜的地方。现在似乎要便宜王凌峰了，但如果白宇坤在的话，却不会这样想，因为他觉得王凌峰是杀不死这三十五级的机关蛇，哪怕这机关蛇在受伤期间，就算是他自己上看到受伤的三十五级，也要先退开再说。王凌峰现在才五级，更是远远看到就要跑，不然就是死路一条。这是公认的，所有人都觉得应该如此。但这个时候，王凌峰不仅仅不跑，还来挑衅对方。很快，机关蛇冲到了王凌峰的面前。想要一口吞掉这个可恶而弱小的人类，竟然敢打扰自己疗伤。但他来到王凌峰前面十米处的时候，就发现自己好像无法再向前面进发，就好像中间有了一道空气墙。结界，如果外人看到这个，一定会这样认为。野的却算是一种结界，但更准确的叫法是奇门阵法。机关蛇冲进了阵法之后，王凌峰就立刻拉起边上的机关，一个八卦图出现，每个方位升起一张黄布，上面是巨大的符文。王凌峰制造了不少黄布符文，这东西可以反复使用，比黄纸有耐久。虽然制作需要时间，但性价比很高。这次用了还能继续用，除非魔物能爆了这些符。而这机关蛇很明显不可能做到。如果在他全盛状态，还可能。但现在他的实力不到三成，很弱。临兵斗者皆阵列在前。王凌峰吐出九字真言，手中做出相应的手势，阵法开始变化。地上的符文出现火焰，将机关蛇包围。机关蛇痛苦挣扎，身体撞击着四周的阵法。王凌峰一直控制着阵法，与之相斗。最终，机关蛇慢慢的倒在地上，奄奄一息。此时。王凌峰就立刻上去补刀，一剑刺入机关蛇的七寸，没有任何犹豫，就这样干脆利落的杀了这机关蛇。杀死碧水机关蛇 LV 3 5获得了成长值 7,000 点。目前你的是等级 LV 0 6所需成长值 28,000 点， 7 0 0 0点就是 25% 之前 20% 一下子就完成等级所需的 45% 如果这样的话，再杀几个魔物就能升级了。这果然才是最爽的升级方式。收拾一下，咦，这魔物也有魔器，收了，封印魔器值一点。机关头看起来很有作用啊！分解，获得材料蛇冠，获得材料小青龙皮，获得材料金色蛇毒。王凌峰地上出现一堆材料，被他装进了随身空间。转职之后，每个人都会有随身空间，开始就是只有一立方大小，只能装魔物掉落的材料。武器和装备倒也是随时携带，直接装在身上，在不战斗的时候隐藏，相当于收起来。接着将不重要的东西都藏在了附近的房子中，以后再来拿。随身空间还是太小了，随时将背包空着，这是很重要的事情。哪怕现在要丢掉一些值钱的东西，休整了一会之后，王凌峰就向着下一个目标出发了。他挑选的目标都是人少的地方，不用抢，也不怕自己的实力曝光。他觉得人还是要低调一点。现在被人当成废材无所谓，也正好不被人打扰。但前提是自己不是废材。
就这样，他在山中一个个追击杀怪，后来就没有那么幸运，并没有那么高级别的魔物。十只之中，只有三只超过二十五级的，大多数是二十级出头。不过对他来说，这种也不错，经验值也是很丰厚的。毕竟越级杀怪，十只过后，他又升级了。而时间也到了下午，位置也已经深入山中，小摩托已经不能用了。不过他抓了一只魔物当坐骑，使用临时控制的符就行，这种不算太难，毕竟有时效的。时效到了就换一只。深入山中之后，受伤的高级。别魔物就多了起来，他又猎杀了几只，最后一只是老虎，三十一级的魔虎，不过还是被他的阵法困住，然后轻松杀死。在他收拾战场的时候，来了四人队伍，四个都是大汉，穿着运动服，看起来好像是登山客。小兄弟，你的队友呢？一个大汉看地上老虎尸体，自然不会觉得是王凌峰一个人杀掉的。我没有队友，王凌峰回答道。没有队友，那你来这里的时候，这老虎就在了吗？大汉又问道，打死他都不会相信是王凌峰杀的。这老虎有三十一级，王凌峰才七级而已。就算是受了伤的，也不可能。在了，王凌峰回答道：“他不在这里，我来杀什么呀？”原来你也是刚刚来的，我们也是听到老虎的叫声才来的。那你刚刚看到是谁杀了这老虎吗？大汉很明显是误会了，是觉得老虎的尸体早就在这里，前面有人杀了，留在这里给王凌峰捡了便宜。他们对于这种级别的老虎尸体也不在意，相信杀老虎的也将有价值的材料拿走了，不会便宜给捡尸体的人。你看这里，这边这么乱，战斗痕迹明显，但这里却如此的整齐。这老虎应该是被困在一个结界里，用火系魔法攻击，然后一剑毙命。这小队里面有结界师，有火系魔法师，还有一个用剑高手，并且还有一个隐蔽行踪的高手。一个大汉看着老虎尸体边上的地面，分析着：隐蔽的高手，如果不是隐蔽高手的话，他们怎么能做到毫无痕迹？除了战斗的痕迹，来去都没有留下痕迹。说的也是。听着四个大汉的话，王凌峰很想说：本来就没人，就是我杀的老虎啊。但算了，说了你们也不相信。王凌峰也没理会这些人，而是将老虎的尸体分解了，用小刀来分解。而不是尸体，并且拿取了老虎的骨头用来熬药，这是九叔传承的，用虎骨加上一些草药，再配上之前那条蛇的蛇胆，可以制作龙虎神丹，能提升一些属性，应该能吧？那你见过这个人吗？此时最初发话的大汉拿着一个手机询问，而手机的画面竟然是白宇坤的照片。见过，王凌峰当然认识白宇坤了。什么时候？他在哪里？大汉立刻问道。昨天在学校见的。小兄弟，我是问现在，那就不知道了。你们找他做什么？王凌峰摇头问道。我们是上面派来的，保护白宇坤的。现在的局势，说不定会有人对他不利。大汉收回手机，说道：“最近这些年，像白宇坤这样的人才，很多被外部势力给刺杀了。国家一直在加强保护，这也是王凌峰觉得被当成废材的好处。至少这群人就不会关注自己了。”我不知道，他应该会更深入山中。”王凌峰随口回答道。“那我们就告辞了。”四人队伍起身离开了。王凌峰继续收取虎骨，将虎肉烤了，顺便打坐恢复。完成之后，他就将材料埋在一棵树下，然后画了几道符，将其封印起来。准备以后再来拿，没办法，东西太多，又放不下了。这个时候，他很想要五鬼搬运术，可以将这些东西搬回家。看来这一次结束就要去抓小鬼也不难，因为一开始以自己的能力也就能抓个弱小的小鬼，还好能慢慢培养。打坐完之后，王凌峰继续骑着魔物穿梭在山中，找到目标击杀。期间也遇到有人抢先了，他也就立刻走人了。现在山中有大把的猎杀对象，何必和人抢夺？就这样，他又猎杀了二十多只受伤魔物，效率非常恐怖。就算白宇坤在别人的帮助下，也就比他多几只而已，而获得的经验也不会比他多，因为他都是算个人的。白宇坤更加适合魔物入侵，有大量的魔物，毕竟他的职业就是适合冲锋陷阵的。时间来到了傍晚，王凌峰经过一天的追击之后，准备收拾东西回家了。再继续的话，不仅仅要和人抢，更是要让自己陷入危险之地。而在这个时候，突然一匹红眼的黑马从树丛之中飞跃而出，上面有一个黑甲骑士，一出场就能吸引所有人的目光，成为全世界的焦点。虽然这里没有观众，黑甲，黑马。这不是白宇坤同学吗？又要装逼了吗？这个白宇坤同学就是这么傲娇。王凌峰看向这帅气的黑甲骑士，也没准备打招呼，就当他不存在。这么多年了，他也熟悉对方的脾气了。他准备让白宇坤就这样帅气的走过，但他却发现人家不耍帅了。白宇坤的突然黑马消失，然后整个人跪在王凌峰的前面。当然，这只是巧合。白宇坤，你怎么了？王凌峰立刻上前查看情况。这白宇坤很明显是用最后的力气跑到这里来，召唤的恐怖战马自然消失了。这个情况让王凌峰想到。你们遇到什么魔物了？在这区域，虽然说魔物等级一般不会超过四十级，如果没有入侵事件，甚至都不会超过二十级，但意外还是有可能发生的，说不定有奇异的高等级魔物出来呢。白宇坤的小队超过四十级的没几个，遇到五十级的魔物，那必定 GG。越是高级的魔物，越是难以越级猎杀。四十级以上，不包括四十级的主属性成长，已经到了三十二至四十八点，是一开始的三十二倍，每十级翻倍，所需成长值也会大幅加大。这也是为什么现在六十级以上这么稀少。而六十级之后，相差几级，可能就是差一倍的实力。王凌峰此时给白宇坤喂了一颗药，然后用打坐技能给对方疗伤了一下。王凌峰，没想到我死之前见到的人会是你。G 
，真是冤孽！你快跑吧，他们很快就来了。”白宇坤醒了过来，很是虚弱的说道：“他知道自己逃不过去了，也不想要连累王凌风。他们，仇家，还是……”王凌风想到一个可能，那就是外部势力，都是一些汉奸、走狗、卖国贼，一些小人。我竟然会死在这些人手里，我恨啊！白宇坤是越想越气，自己连战场都没上，就这样死在一些小人手里，他可以接受死。但不能接受这样的死法，王凌风，你在做什么？这个时候，白宇坤想要让王凌风早点离开，却没想到王凌风竟然在附近摆弄着一些石头和木头。你还在玩石头？快走啊，不然你也会死。虽然你现在只是一个废物，但活着总比死了好。白宇坤有些气愤，都什么时候了，你还不走？没事，等下你不要说话，算了，我先叮嘱你。王凌风这个时候拿出一张黄符，贴在白宇坤的额头。白宇坤发现自己全身都不能动弹，话都说不出口来，这让他很是惊恐，很想要问这是什么东西。这是定身符，不拿下来的话，也就只有一个小时的时效。王凌风似乎知道对方的想法，继续摆弄石头，还在石头上用毛笔画了一些符文。差不多了。王凌风坐在白宇坤的后面，刚刚定身的时候就把他弄成打坐的姿势。此时，他就用打坐技能给白宇坤继续疗伤恢复。白宇坤此时就感觉到自己身体内出现一股暖流，这暖流让他很舒服，受伤的身体好像开始恢复了，好舒服。如果不是这个时候无法发出声音来，他感觉自己会叫出来。不过还好，不能发出声音来。不然自己要是叫出来的话，不如死了算了。奇怪，王凌风不是生活职业吗？为什么会疗伤技能？这不是应该是牧师之类的战斗辅助才有吗？还有，这个先不管了，马上追兵就过来了。你怎么还有时间在这里疗伤？不会先跑吗？很快，后面的追兵就来了，一行五人，其中领头的是四十五级的密林游侠，他叫李双阳。四十五级在临海城这小地方也算得上一流高手，擅长追踪猎杀魔物，表明正派。没想到竟然是一个行走的五十万。之前他就在白宇坤保姆团之中。原来他的目的不纯，其他的四人也有两个出名的，但另外两个就完全没资料了。此时，李双阳走向王凌风这边，看向白宇坤。白宇坤冷冷的与李双阳对视着。此时他很想要骂王凌风：“你说你不逃就算了，还这样明目张胆的坐在地上，也不隐藏一下，你该不会也是对方的人，也是汉奸走狗？”没想到啊，王凌风你竟然是这样的人。白宇坤此时越想越觉得王凌风不对劲。然而下一刻，一个让他无法理解的事情发生了。李双阳走到他的面前，然后停了下来，然后环视四周。奇怪，痕迹到这里就断了，他去哪里了？大哥，你瞎了吗？我就在你面前啊，还是说你是故意无视我们，给我们打掩护？你竟然是个好人！李双阳，怎么了？其他几人也走了上来，这一次要完了。白宇坤感觉现在就算李双阳想要帮自己也没用了，不可能这么多人都是瞎子吧？但结果却是，痕迹到这里就断了。难道那小子被人救走了吗？李双阳对着几人说道，而几人也一样没有看到眼前的白宇坤一样，这让白宇坤心中很是疑惑，他们都在演戏吗？不对。他们刚刚杀人的时候，可是手段残忍，对自己下手也狠。刚刚他们在杀一只高级魔物，冲在前面，却被这几人偷袭，同时还出现几个人一起围攻。自己是靠着一位老师拼命断后，然后发动恐怖战马的逃命技能才逃脱的。但技能的极限也就到了这里，没有逃出升天的技能，也就是拖延时间而已。王凌风，有他只是多个人死而已，就算救人走了，也应该有痕迹才对。李双阳等人在附近找了起来，很奇怪，他们在附近找来找去，就是没有靠近王凌风两人，这是怎么回事呢？白宇坤心中很疑惑。如果说王凌风是一个幻术师的话，他明白这是幻术；如果是结界师的话，可以说这是结界；如果说催眠师的话，可以说是这几人被催眠了。这情况有很多理由解释，但如果发生在王凌风身上的话，那就无法解释了。茅山道士只会变戏法而已，而这种戏法不可能骗得过李双阳这个密林游侠，并且两者等级相差这么多。只是结果却就是如此神奇，在李双阳等人在附近查了一会之后，就立刻分开追人了。他们不可能在这里一直找，如果别人早就离开了，那不是给别人时间逃跑吗？此时的白宇坤是满脸的问号，他无法理解这情况。不过可以肯定一件事情，王凌风竟然帮他疗伤了大半。现在他感觉走回去是没问题的，就是有个问题，自己被定身住了。不过这很快就被解开了，因为王凌风已经起身了。谢谢你，你这是什么技能？为什么他们都看不到我们？白宇坤看着王凌风，神情很是复杂。他其实不太愿意承认自己会被王凌风救下来，这对他来说是一件很难受的事情。他这一辈子大半时间就是和王凌风竞争，从昨天开始，他觉得自己已经将王凌风抛开很远了。已经和王凌风是两个世界的人了，没想到自己最惨的情况被对方看到了，还被对方救下，好难受的感觉。奇门之术，一点点小技巧而已。王凌风回道：“这在九叔传承之中，的确只是一种小技巧。同样的小技巧还有很多，你也不用客气。你我本是同学，加上你还是我们华夏的希望之光，以后好好努力，成为一代高手，斩杀侵略我们华夏的列强。”王凌风接着继续说道：“他是真心希望对方成长起来，只是这话听起来让白宇坤觉得很讽刺，心中很恼火，却无从反驳。”并且关键不是这个，而是要逃出这个地方。接下来我们怎么办？白宇坤问道。如果换作是以前，他是绝对不会问王凌风，会自己决定。当然是离开这里，他们找不到人，肯定会回来。
，王凌峰已经在收拾东西了，那该去哪里？回去吗？越危险的地方就越安全，他们应该不会想到我们会回头。”白宇坤说道，他的想法是回去，如果是以前，他都不会和王凌峰商量。这种套路别想了，别人也会这样觉得，会派人原路看看。王凌峰直接摇头否决了。现在我觉得最好的办法就是，我们兵分两路，我来引开人，到时候你就安全了。王凌峰说道：“白宇坤看着王凌峰，很是不相信对方的样子。你为什么要替我冒险？”最终，他还是问了：“因为你是华夏之光，你的成长会对华夏有帮助，并且我不是冒险，我有手段可以脱离。”王凌峰直接说道：“如果说以前的话，白宇坤肯定不相信王凌峰这鬼话，但现在，他选择相信。不过现在还有一个问题，那就是密林游侠李双阳，就算兵分两路，我也会被发现。那李双阳的追踪能力，我躲不过去。他还有一只猎犬。”王凌峰思考了一会。刚刚他也注意到了李双阳放出了猎犬去寻找，但因为奇门阵法本身也会混淆气味，甚至还能产生烟雾，想要靠气味是不可能的。要是奇门阵法可以被一条猎犬破坏的话，那谁还学这门难学无用的东西？脱衣服！王凌峰看着白宇坤，什么？白宇坤一愣，他怀疑自己听错了。你快点脱衣服！王凌峰的话让白宇坤确定没听错。你干嘛？白宇坤有点戒备的看着王凌峰，眼神之中似乎在说：“你会不会是一个变态？快脱啊，我有用，脱一件就行。你又不是女人。”还害羞什么啊？王凌峰有些无语。这个时候你还想什么呢？什么脱一件就行？我他妈的就一件紧身衣。白宇坤有点忍不住爆了粗口，这可是他这个彬彬有礼的冷酷少爷从来没有过的事情。那就脱啊！白宇坤不知道该如何表达自己的愤怒，最后还是选择脱下衣服。真白啊！信不信我杀了你？我说衣服啊！王凌峰拿着黑色的衣服，用小刀割开一条条。一开始白宇坤不知道对方这是搞什么，但很快就明白了。直接王凌峰抓来一只像是兔子的小魔物，将一条布条绑在他身上。然后让他向着一个方向狂奔，白宇坤就是有点不太明白，王凌峰总是会给那些魔物贴上一张黄符，也不知道是什么用处，他也没有去问，因为这样会显得他不太冷酷，和他的形象不符。接下来一路，王凌峰抓到一只小魔物，同样的操作，甚至他还会给自己贴上黄符，这就让宇坤忍不住了，不会又是定身符吧？这是隐身符，虽然比较低级，但别人在远处是看不到我们的，只有靠近我们十米范围才能发现。无人机和猎鹰都是一样，又是定身符，又是隐身符，加上奇门阵法。还有疗伤能力，王凌峰，你真的是生活职业吗？白宇坤很是怀疑。山中一条十米宽的溪流，别问，问就是溪流，因为地图上叫北溪。王凌峰与白宇坤出现在溪边。好了，你现在进入这条溪水，抱着这木头漂流下去。这溪水很浅，不会有什么强大的魔物在里面。王凌峰对着白宇坤说道。而白宇坤这个时候扛着一块木头，这是他刚刚在边上随便一刀砍的。你真的不和我一起吗？你不必为我去引开那些小人，我不会感激你的。白宇坤看向王凌峰。我不是为了你，我是为了华夏。还有，只要没你在，别人一定会觉得弄错了，不会对我动手。我一个生活职业，他们眼里的蝼蚁。王凌峰自嘲地笑了笑，并示意让对方快点离开。那我就走了，你别死了。白宇坤说完就走了，他也不知道该说什么，只知道这个时候不能浪费时间，不然一切都可能白费了。就在两人分开行动的时候，突然一只猎鹰从天空中出现，然后一道人影从天而降，轰！地面被砸开一个小坑，激起尘土。这出场方式让王凌峰有些羡慕。但此刻在别人身上就让他有点难受，尤其这个人还是自己的敌人，他就是李双阳。哈哈，你们的感情这么好，那就不用分开了，一起死吧。李双阳大笑着，而随着他的笑声，边上很快闪现出三道人影，那就是之前与他一起的。王凌峰这个时候不明白，为什么对方会发现自己，自己的符咒阵法难道出现了破绽？你很有意思，一个生活职业竟然能让我们差一点更丢了目标，幸好我们有追踪器。日你，白宇坤，你这个小可爱，竟然被人装了追踪器。王凌峰看向白宇坤。没想到自己的安排都是白费精力，因为一开始白宇坤就被安装了跟踪器。只是为什么对方有跟踪器却没有一直跟着呢？并且之前还离开了目标去追人。他相信这个跟踪器需要一定的时间才会发送信息位置，或者之前在什么位置信号不好。而他的猜测也没错，这跟踪器并不是实时传输信号的，而是隔段时间会出现。不可能，我把手机、手表都扔了，全身没有任何电子产品。只有白宇坤突然脸色一变，他好像想到了什么。现在他也没有拿出来的意思，因为毫无意义了。我很奇怪。为什么刚刚你们就在信号所在的地方，我们却没有发现你们，还以为你们走了，但回来却发现你们离开的痕迹？你们用了什么手段？李双阳实在想不通。一个是战斗职业，一个是生活职业，尤其是生活职业的只有八级，他们是怎么有能力在自己眼皮子底下隐藏的？你想要知道吗？王凌峰问道。想。李双阳点着头，而边上的人正在示意他不要多事，还是先杀了目标再说。但此时李双阳却很自信，因为他觉得一切尽在掌握之中了。其实很简单的。就是我们华夏老祖宗的奇门阵法，王凌峰回答道：“奇门阵法，这真的有吗？”李双阳有些疑惑：“这不是传说中的东西。”“当然有了，并且很简单，只需要摆几个石头就可以。”“要不要给你摆个看看呢？”王凌峰问道。“几个石头就可以。”
，不需要使用特殊能力吗？如果用特殊能力的话，那这就不算什么了，这只是你的技能而已。现在这么多职业，各种神奇的技能都不奇怪，不需要特殊能力，纯粹的奇门阵法，不可能，我才不会相信这么荒唐的事情。李双阳表示不相信。李双阳，他这是在拖延时间，快点杀了他们！边上的人喊道：“怕什么？两个小朋友而已，之前被逃是因为我们要对付大人。”李双阳不在意的说道：“之前被白宇坤逃了。”那是不是白宇坤的能力强？仅仅是那个时候，其他人掩护白宇坤，现在没有人了。相比之下，他如果不搞清楚王凌峰的手段，他会一辈子难受，因为他这个密林游侠竟然在树林之中没有发现躲在眼皮子底下的敌人，所以他一定要看看王凌峰这个奇门阵法。他不相信几个石头就能摆出花样来，这一点其实边上的几个人也不相信，所以他们也想要见识一下。反正只是摆几个石头，就算是对方骗自己，也不过是拿几个石头，还怕他扔过来吗？王凌峰捡起一块石头，走向一个地方。他是真的准备布阵，虽然这样会让人知道他会奇门阵法，但目前来说，他小命都快没了，还在乎败露底牌吗？白宇坤，你的木头拿过来！王凌峰喊了一句，白宇坤就准备走过去了。但这个时候，那些人发话了：“你不是只要几个石头吗？多一个木头效果更好。你们是怕我们逃了吗？”王凌峰直接问道：“就你们逃不出我们的手掌心，那就快点，给你两分钟。两分钟后还是不行，那我就杀了你们。”他们怕王凌峰拖延时间，就给了时间限制。对此，李双阳也没有说什么，他也不可能一直给王凌峰时间消耗下去。两分钟，不需要，马上就好。王凌峰摆弄了两块石头之后，然后来到一个点，直接将木头插了下去。一件神奇的事情发生了，一瞬间，李双阳等人的面前景色好像出现了一丝扭曲，景色好像有了变化，但什么样的变化，他们又说不出来。而最重要的是，王凌峰两人消失了。人呢？什么情况？李双阳等人瞪大了眼睛，明明人在眼皮子底下，竟然看不到了，而他们也感觉不到王凌峰两人的存在。就好像两人凭空消失了一样，但他们肯定，王凌峰两人肯定就在自己的面前，因为以两人的实力，要是能在自己眼前消失不见，那自己是不可能追上的。真的是奇门阵法吗？就是靠几个石头和一根木头就能这样？是不是对方有什么特殊能力？你们可以出来了。”李双阳说道。“现在谁出来谁傻逼。”李双阳脸色有点黑，知道对方什么意思。哼，现在我知道你们在面前了，你以为躲着有用吗？就算是奇门阵法也好，也不过是幻术。你就在我眼前。”李双阳冷笑一声。然后拔剑斩向前方，而同时其他几人也在施展技能，群攻王凌峰的方向。轰轰，毫无效果。眼前的景色依然如此，自己的攻击技能都失效了。这个时候，李双阳发现了问题，难道说是我们被困在阵法之中？该死，他是怎么做到的？不过，你们以为只有我们吗？你们一样逃不掉，并且我们会给你们一个痛快。但遇到他，你们会死得很惨。啪啪啪，鼓掌声从边上树林之中传来。王凌峰与白宇坤两人面前出现一个美艳女子，只见她红衣飘荡，在这青山绿水之中，竟然还有点美。只是她的妆容有点白，白的有点可怕，好像一个死人一样。真想不到，你们两个小朋友竟然还有这能耐，将李双阳玩弄在鼓掌之间，差一点就被你们跑了。美艳女子开口道，声音也很好听，让两个小男生心中有点异样。两人互相鄙视了一下对方，都这个时候了，你还只知道下半身。当然，他们之间的交流是很快的，很快他们就在思考一个问题。那就是眼前的女人是谁，自己能不能从她手中全身而退？这位红衣女士，你是不是华夏通缉榜上的验尸粉宝？王凌峰想到了一个人，哟，想不到你也知道我，看来我很出名。当然，你值五百万。王凌峰之所以看通缉榜，当然是为了钱了。边上的白宇坤就完全不关心这个了。白宇坤只看高手榜、兵器谱，他几级？最近的更新，他四十五级，职业是二转的亡灵法师。据说他的脸就是接触尸体太多，中了尸毒才这样。还有人说他极为好色。喜欢吃我们这种小鲜肉，但他的身体好像都烂了，真的烂了那种，很可怕的。那我们是不是回去死在李双阳手里，干脆一点呢？理论上是。王凌峰与白宇坤的话传入冯板的，让冯板瞬间火大。这两个小朋友这是在无视自己吗？还是说他们破罐子破摔了？反正都是死，也无所谓了。可惜了，任务是立刻杀了你。不过你们放心，我会把你们变成我的尸魔，到时候再慢慢品尝你们。冯板舔了舔舌头，那猩红的舌头与苍白的脸形成很鲜明的对比。他手一挥，地面就爬出几个骷髅兵。骷髅兵，是不是太小看我们了？白宇坤冷哼道：“召唤恐怖战马，然后跑。”他抓向王凌峰的手，恐怖战马又可以发挥加速的技能了。或许只能跑得了一时，但下一刻或许出现奇迹。他相信王凌峰也会一样跑，但这个时候，你先跑，两个人不好跑，我在这里帮你挡一会。王凌峰躲开对方的手，一副要断后的样子，这让白宇坤心中有些感动。然后他就继续跑了，留下来不仅仅是傻，也辜负了王凌峰的心意。但他还是太小看了对方，对方在通缉榜上的人，最起码也擅长逃，自然也算到别人会跑。一边，一个魔鬼肌肉人出现，直接撞向恐怖战马，将恐怖战马撞飞。白宇坤落地几个翻滚，一个翻滚都有几米距离，好痛！恐怖战马消失了。
。此时，在白宇坤前面出现又出现一个阴沉沉的黑衣人，左手臂上有个金属骷髅的臂章。这两人实力都与冯宝差不多，都是45级以上的人物，通缉榜上也是有名号的，不低于5 0 0 W。随便一人想要杀白宇坤与王凌峰，都是易如反掌的。这一次，王凌峰与白宇坤真是插翅难逃。黑衣人倒是很干脆，手中出现一个白色灵体状态的骷髅头，直接飞向白宇坤。等等，王凌峰喊道：“不着急，很快就到你了。”黑衣人停手了，冷冷说了一句：“那骷髅头继续飞过去。”九山骷髅鬼，黑衣人又停了下来，看向王凌峰：“你知道我？当然，你是九山骷髅鬼，四十六级，二转职业，地狱公使，擅长掌控灵体，通缉榜价值六百 W。后面的狂师四十八级，二转职业野蛮决斗士，八百 W。你们加起来有一九零零 W。今天发财了。”王凌峰点着头说道。此时，在场的其他四人都呆滞了，他们有点反应不过来，王凌峰这个话是什么意思？他该不会是想要说自己能杀了三个通缉榜上的人，领取赏金吧？简单来说，就是他能杀了三个四十五级以上的人。哈哈，又疯了一个！冯宝三人笑了，觉得王凌峰肯定是疯了，不然怎么会说这样的风言风语？王凌峰，你别搞笑了，你还不如求他们放过你，他们只是要杀我而已。白宇坤也表示不相信，不要说三个，就是一个，就是再降二十级，他们都打不过。同等级的人，绝对要比魔物强大许多。你们不相信吗？那我施展给你们看看好了。”王凌峰说道。你是不是又故技重施，又用你的奇门阵法来对付我们？我们是不可能给你机会的。冯宝可没有这样的好奇心，直接让骷髅兵上前斩杀王凌峰。但很快他就停下来了，因为他看到王凌峰在跳舞，这让他有些愣了。这个时候了，你还跳舞？其他竟然也是一样发愣。这小子是真的疯了吧？白宇坤想到了王凌峰的职业，果然是表演职业。但你现在表演这个做什么？拖延时间吗？你有了什么办法？白宇坤满是疑惑，而这个答案很快就出现了。此时的王凌峰闭着眼睛，手捏出一个法诀，右手双指翘起，左手握住右手，右脚踩地面。这在他们眼里是跳舞，但标准的请神上身姿势。一请天地动，二请鬼神惊，三请关二爷。太上老君急急如律令。王凌峰的话一说完，一声惊雷落地，他的身后就出现了一个虚影，那是身穿鹦鹉战袍、手持青龙偃月刀的关二爷。这画面瞬间震撼到在场的所有人，但很快他们又笑了。这戏法真的不错，我看着很高兴，但我现在没时间和你玩。你先休息一下吧。”冯宝大笑着说道，“他们才不相信这虚影能有什么强大的实力。就算这个技能能让王凌峰变强，也不可能斩杀他们几个。”而这个时候，他也没时间和王凌峰纠缠，直接就让骷髅兵一剑砍向王凌峰。正常来说，召唤物是和主人同级别的，骷髅兵这种杂兵是比同级别的魔物弱，要五至八个才能杀同级的魔物。但杀王凌峰这样的低级别人，只需要一剑就够。此时，王凌峰双眼睁开，突进向前，然后一剑斩向那骷髅兵。与此同时，他身后的关二爷虚影。也是跟着挥刀与那一剑合并，木剑与破袖剑接触在一起，死吧！冯宝冷笑，对面这小子简直疯了，并且还疯得彻底。咔！破袖剑断了，骷髅兵也断了。王凌峰的一剑斩杀了一个骷髅兵，不是三个，三个被一剑斩杀，这怎么可能？对面那小子明明才八级，这是幻觉吗？救我！看着眼前犹如天神下凡的王凌峰，看着那一剑到他眼前的桃木剑与那更加有压迫感的青龙偃月刀虚影，冯宝发出一声绝望的呐喊。此时的他怎么也没有想到自己会死在一个生活职业手里，并且还是一个只有八级的生活职业。这说出去谁会相信？就连刚刚自己都不相信，在骷髅兵被斩杀的时候，自己也都是不相信的。之后还立刻召唤了丧尸熊，被秒，丧尸骑士，一样被秒。好吧，老娘最宝贝的古龙，这是老娘从一个遗迹之中挖掘到的霸王龙骨架，经过秘法炼制，成为召唤物古龙。这条古龙一般四十五级都打不过，这次总不会有问题了吧？结果还是一剑。或者说一刀，古龙被秒了。然后王凌峰毫不犹豫地杀向冯宝，在冯宝除了喊救命之外，已经没有任何办法了，因为对方的速度与力量都远超他的水平。而王凌峰不给任何机会，直接一剑将对方送走，这让在场的外三人都惊呆了，谁也没有想到会是这样的一个结果。王凌峰，你这是开挂了吗？接着，开挂的王凌峰就冲向骷髅鬼，骷髅鬼大吼一声，全身向外炸出强大的气势，身后出现了一个个骷髅头，一个骷髅头都代表着一个王凌。他也没有想要试探王凌峰的意思了。万一对方很强，自己还试探，那不是自己找死。而如果对方很强，当然要用最强的一招。无论是那种情况，现在都要用最强的一招。这招叫万魂劫，用亡灵魂魄之力吞噬对方的魂力。但结果是，这些骷髅头到达王凌峰身边的时候，直接就化为虚无，只因为王凌峰身后的虚影散发金光，金光之下，这些亡灵都会被净化。这是直接将骷髅鬼磕得死死的。最后，骷髅鬼也被一剑刺穿了咽喉，挂了。最后就是狂狮。而狂狮这个时候已经跑了，倒下去两个。这种诡异的情况下，不跑的话就是太蠢了。只是他没想到的是，王凌峰直接一招离手剑，关二爷虚影是一招制刀式。
，剑与刀影穿透了狂狮的身体。其实，在之前，狂狮转弯了，并不是笔直的，但这剑与刀也转弯了，这是让他觉得不可思议的地方。而木剑在杀了他之后，就回到了王凌风的手上。此时，他身后的虚影消失，而整个人也立刻像是淹了的茄子，没了力气。苏深，快跑！这句话是对白宇坤说的。白宇坤此时已经召唤出恐怖战马，将王凌风拉上就跑，不准备搜身。搜身啊！不需要，他们的东西我家里有，并且比他们好。白宇坤随口回道：“但我没有啊。”以后我给你，现在逃命要紧，你给我的话那是要还的，这是应得的。还有，我算过时间，来得及搜身。”王凌风有些可惜的说道。“那回去？”白宇坤犹豫的问道。“回个屁！现在来不及了，那就不要想了。你还不如告诉我，你是怎么回事？为什么你突然能天神下凡，能将他们斩杀？他们可都是四十五级以上，这是我的秘密，你不用知道，也不要传出去，好吧？”白宇坤也没有多问了。每个人都有秘密，而他也不是多嘴的人，他只是在羡慕。王凌峰这个技能自己要是有就好了，这技能太可怕了。虽然也有后遗症，但一个八级生活职业的能秒杀三个四十五到四十八级的战斗职业，这后遗症算什么呢？这太强了，简直就是外挂。这个外挂其实就是请神上身的神打，消耗的是天道之力。在天道之力达到三百点的时候，就出现神打技能。目前他能召唤的就是关二爷，但不要以为关二爷是最弱的，只是王凌峰信仰的人物之中就有关二爷，所以请关二爷是最简单的。信仰越高，越容易请到。也越容易发挥神灵的实力，而请一次就把他三百点的天道之力都消耗完了。这种外挂只有在危急时刻才能用，并且想要恢复又要重新打怪积累。平时的话还是要靠自己，并且也不是什么危机都能用的。如果这个时候再遇到几个人，他也要挂。不过有意思的是，在杀缝宝与骷髅鬼的时候，竟然有天道之力的增进，并且一个人有十来点，不仅仅是天道之力，还有妖魔之力，狂狮就没有了。这让王凌风明白了，九叔的系统来看，缝宝与骷髅鬼。这两人是魔道中人，他们的召唤物就是妖魔，所以杀了他们与他们的召唤物是有妖魔之力和天道之力的。这是不是一个漏洞？如果找个亡灵法师召唤骷髅让自己杀，是不是也能获得呢？这个时候，王凌风看向坐下的恐怖战马，恐怖战马立刻是一个哆嗦。在王凌风两人离开后不久，李双阳五人出现在现场，看到冯宝三人的尸体，他们愣住了。他们怎么会死的？总不会被那两个小子杀死吧？不可能，我们都杀不死他们三人中的任何一人。那两小子怎么可能？他们好像是被一个用剑高手杀的，都是一剑毙命。看来是有高手到了，那我们还追不追呢？追，当然是追。不过我要小心一点。还有，要通知上面的人，人，我们的力量可能不足了。李双阳五人商量之后，决定摇人了。而他们会继续追踪王凌风两人，但会小心，因为他们认定有高手出现。虽然不知道这高手是谁，但从实力上预估，应该是五十级以上，甚至更强的。也因为他们的小心，在之后遇到王凌风两人的时候，还被王凌风两人轻松逃走了。那时候。他们才知道，王凌峰两人身边没有高手，他不知道那高手是什么意思，只是路过吗？反正后面他们就开始继续追击人了。而他们发现，王凌峰两人竟然在打怪升级，这真是疏可忍，婶婶不可忍，太气人了！废物，你们都是废物，竟然被两个刚刚转职的高中生跑了一次又一次，这么多人，竟然没有一个人有用的，还死了三个，果然华夏人都是废物。此时，在某个山腰空地之上，一个中年人对着一群人在发飙，而站在中年人的身后。还有还有一群黑色制服的壮汉，身上散发出恐怖的杀气。从他们的身后，仿佛看到有几个冤魂跟着。这些人肯定背负了不少的人命，要么是战士，要么就是杀手。而这个中年人则是一副窝棒的口音，加上他最后的那句话，可以说明他就是一个窝棒人。没错，他就是窝棒情报组织的著名高手山本半藏。而在他发飙的对象之中，就有李双阳，他正低着头，一副抬不起头的样子。此时，这些人听着山本骂华夏人废物的时候，他们都没有任何的反应，或许已经习惯了。只能在心中骂着：“这小鬼子，等老子变强了，弄死你！”当然，这不过是个人恩怨，可不是因为山本在骂华夏人废物。而他们这个时候也没办法去反驳，应该他们的确是一次次的失败。早知道这个事情不能让你们华夏人来了，要不是我们的人进不来，也轮不到你们。”山本冷笑着说道：“第一次被逃就算了，可以说是你们要对付其他人，一时大意；第二次被逃也可以算了，那是不小心；但第三次、第四次呢？你们竟然一次次地被两个小毛孩子给逃了！我要是你们的话，已经分分钟切腹自尽了。”李双阳等人没有说话，只因没法去反驳。他们的确是被人跑了好几次。而最让他们没脸反驳的是，他们之所以能发现王凌峰两人，只是因为王凌峰两人在到处猎杀魔物，在升级。他们竟然还在打怪升级，简直是不把我们放在眼里啊！但问题是，人家就是这样做了，并且他们的升级速度还很快。白宇坤从14级竟然升了两级，感觉上他们不是在逃跑，而是在升级。自己这些人都没有对他们的升级造成一点点阻力，这让他们觉得很无力。现在都这样了。如果他们一直升级下去，就会越来越难对付，甚至给他们时间，他们都可以反过来对付自己。要知道自己这些人为什么要杀白宇坤，
，还不是因为白宇坤的天赋太强，已经让人感到害怕了。只要让白宇坤升级到三十级以后，他甚至能反杀自己这些人。现在李双阳等人很疑惑，王林峰两人是怎么做到的？很想要找白宇坤问问。是的，问白宇坤，而不是问王林峰，因为他们觉得此时主导地位的是白宇坤，王林峰只是一个抱大腿的。可是他们哪里知道，白宇坤现在也和他们一样疑惑，只是对象不一样。他们觉得是白宇坤，而白宇坤知道是王林峰。王林峰。你是怎么知道这里有受伤的魔物？王林峰，你的阵法真的能困住魔物吗？王林峰，你真的是生活职业吗？白宇坤在王林峰的带领下，找到一只受伤的魔物，熟练的布下阵法，勾引出魔物，困住魔物，然后给予死亡一击，完成一次猎杀。一切都是那么的熟练。这个过程和王林峰之前猎杀魔物差不多，区别只是白宇坤参加了，让王林峰可以对付更高级的魔物。白宇坤的伤害要比王林峰高出很多，不仅仅是等级，也是技能，更是武器。两人合作之后，看到白宇坤的一身装备，加上他的强大技能，王林峰自然就去找一些高等级魔物，甚至都可以找不受伤的。而如果是王林峰一个人，他这个时候已经回去了。虽然高等级的魔物成长值高，但效率太慢，效率才是升级最重要的，不是成长值多少，也不是魔物的多少。当然，这一切也是建立在保证自身安全的前提下。这些大家应该都懂，可能不懂的是，王林峰，你确定我们要在这样的情况下打怪升级吗？白宇坤在王林峰提出计划的时候，就问了这个问题。没错。当时他听到王林峰说计划是升级，而不是逃跑的时候，他都怀疑自己是不是听错了。我们现在掌握的资料太少，我们出去之后没有任何遮挡，也没有任何接应，肯定会被人杀掉。相反，山里的魔物虽然危险，但他们比追杀你的人安全。最重要的是斩杀魔物，你能升级，以你的天赋升到三十多级，就有反抗的力量了。所以目前我们最好的选择就是升级，越是深入山中越好，大不了在里面升级个几个月，看看他们能不能跟我们耗着。这是王林峰的原话。而白宇坤听了这个话之后。竟然觉得这很很有道理，甚至还忍不住想要去做。我是不是疯了？当时白宇坤就问了自己这个问题。但现在的话，他觉得自己要是不进行这个问题，那才是疯了。跟着王林峰升级，那效率太快了，比自己一群人升级还要快。如果按照这个进度，一个月后他肯定能三十级，可以进行二转了。不过这进度是不可能维持的，因为之后的魔物就很分散难找，只有在一时空大门附近的才有大量的各个等级魔物。这一点，华夏就输给了个大列强了。人家的升级道路都是顺滑的。而华夏的升级道路并不顺滑，二十到四十级很是煎熬。这个等级不可能去境外练级，很容易就被人给灭了。但不去境外的话，这个等级在华夏境内没有一个密集的地方，魔物入侵对于这个等级范围的升级也难。绝大多数都是在魔物出没的区域寻找合适等级的魔物来猎杀，大部分时间都花在寻找魔物身上。小部分运气好，找到一个密集点，但也就适合几个人练级，杀完了就没了。不过现在，白宇坤觉得王林峰可能会找到密集的地方，所以他甚至相信自己能在一个月内升级到三十级。而这会让李双阳等人抓狂，他们是不能拖延下去，再拖着的话，再拖下去就是白宇坤反杀自己了。还好山本出现了，还带着他的精兵过来。山本的精兵团等级都在五十级左右，在临海这个地方几乎是顶级高手了。相信就算遇到那个高手，他们也有办法解决。因为这样，山本对自己是很有信心的。他刚刚只是骂人，而不是说自己做不到。他觉得他来了，问题就解决了。而他的人也没有让他失望。不久之后，一个身穿兔女郎服饰的女人出现，拿着一个平板。少佐，请看这个。我的蜂鸟发现了这个平板之上，两个少年正在猎杀一只蝎子魔物，不应该说是其中一个少年在猎杀，另一个少年在一边看着。而猎杀的少年是穿着黑甲、拿着暗夜逐月剑的少年。只见在看到蝎子魔物露出破绽的时候，一剑将蝎子魔物劈成了两半。平板上还显示了魔物与少年的等级：蝎子魔物 LV 3 5级，少年 LV 1 8级。这画面要是传出去的话，全世界都要震惊了。月级十七级打怪啊！这是不是已经创造了记录？白宇坤必须死！山本的脸色很黑，这白宇坤比自己以前强大太多了，不能有这样的人存在，尤其是在华夏。少佐，你看他是不是发现我了？我看到他对我。此时，兔女郎指着屏幕之中的另外一个少年，那少年正竖起一扬指，对着镜头发功。这怎么可能？就他这等级，怎么可能发现我的蜂鸟？我的蜂鸟距离那么远，并且那么小，怎么可能被发现？不可能，一定是自己想多了。这可能只是凑巧，别理他。这个华夏人不过是一个废物。山本随口说道，然后下令追踪两人。一天前，这里腥风奇异，山峦雄壮，气势犹如猛虎出林，可龙奔海，直爪鹰拿，鳞甲尖利，尽显强大盛气之势。这是一处难得的龙穴。王林峰站在山中，看着前面的奇山秀峰，群山叠峦，正在掐指计算着。王林峰，都这个时候了，还有空看风景？后面的追兵都要追上来了。白宇坤在前面斩杀了一只魔物，发了点小牢骚。因为这一路过来，王林峰在逃跑与杀怪之中都起了很重要的作用。不得不说，没有他，王林峰自己是肯定活不下去。字面意思活不下去，但王林峰却一直在做轻松的事情，脏活累活都是自己干。像现在的杀怪
都是白宇坤在干活。这沙怪也可以忍了，自己级别高，攻击力高，但问题在于其他的事情也都是白宇坤干，比如砍柴、挑水、清理猎物，还有打造庇护所。王林峰一般都是在一边打坐，没有参与其中。他只会说“能者多劳”。最终他还是忍下来了，不是因为王林峰有什么人格魅力，也不是为了感激。这理由很简单，因为王林峰竟然选择放弃分享成长值。所有成长直指白宇坤独享，这做法很简单，只要王林峰把阵法布置好，最后一步让白宇坤开启，那这个阵法的伤害就会算在白宇坤的头上，然后就是白宇坤独享成长值，就算王林峰有帮忙，伤害也不会超过 5% 分走的成长值也是按照比例来，这就让白宇坤成长速度超快，而王林峰依然还是在十级。问王林峰为什么要放弃，他只是说：“我一个生活职业，等级多少无所谓，目前最重要的是你的等级，你等级越高，就越能应付这情况。”这让白宇坤很是感动。虽然这的确是目前最好的选择，但一般人怎么会放弃自己的利益呢？他却不知道，王林峰并没有损失利益，他也有利益。白宇坤获得成长值，他可以获得天道之力，可以获得妖魔之力。天道之力的提升，也从九叔传承系统上来说，样也是升级，可以提升实力。而这也是他计算过目前最合适的。两个人合作杀魔物，白宇坤拿成长值，他拿天道之力，总体上其实不算亏。到时候他等级不高，但他有高等级的实力，可以直接去刷高级的魔物，并没区别。只是白宇坤不知道。还以为王林峰为了大局放弃了自己的成长，这让白宇坤觉得自己欠了王林峰。有时候还会主动把事情揽过来自己做，并且还觉得以后回去一定要好好补偿王林峰。他要是知道王林峰有好处，他除了想要打死王林峰，就是震惊这个事情，不会像现在这样只是吐槽。就算他觉得亏欠了王林峰，该吐槽一样会吐槽。尤其是王林峰这样不帮忙就算了，还在一边神神叨叨的看风景。当然，在他眼里只是看风景。坤坤，你知道风水吗？王林峰问道。白宇坤沉默。也不知道是不知道风水，还是因为这个称呼。所谓一命二运三风水，命运都是难以捉摸的，难以改变。但风水不是，是有规律的，可以改变的。这个地方是难得的龙穴，在古代一定被人发现使用，所以在这块地方必定有墓葬，并且还是王者的陵墓。王林峰看着前面的一个山谷，与白宇坤说道：“就算是陵墓又怎么样？你现在难道去盗墓不成？别浪费时间了，最多我出钱，你帮我打工。”白宇坤听到王者陵墓是一点兴趣都没有。现在这个时代，古董就算值钱，也不是那么值钱。白宇坤是看不上的，他可不想要浪费时间去探查一个古代陵墓。有这个时间，还不如多杀几只魔物。你知道吗？这里以前就流传着一个传说，说这里有越王墓，当时陪葬的人有千人之多，更是有着无数的陪葬宝物，还有一把稀世之宝——越王剑。王林峰没有理会白宇坤，继续说道：“那只是传说，这么多年了，也没有人找到。主要是现在人对这个没兴趣，你就不要想这个了。别说我们现在的处境不允许，就是人手也不够。”白宇坤继续提醒王林峰：“我们现在是被人追杀之中，还有就是，我们就两个人。”你去发掘陵墓是不是有问题？那你知道这么大的陵墓为什么没被人发现？那是因为在这陵墓之外有着高人布置的奇门阵法，外面的进不去，里面的也出来不。王林峰继续说道：“你管人家出不出得来，里面也没活人。至于进去，等下你是想要说我们要进去躲躲？因为有奇门阵法的保护，我们不会被发现。就算被发现，也有奇门阵法挡着。”白宇坤似乎明白了王林峰的想法，这里有奇门阵法保护，那就进去躲一下，保命要紧，晚点升级也无妨。你说的也没错，不过。我这句话的意思是说，里面的东西出不来。”王林峰说道。“里面的？”白宇坤不明白了，“里面有什么呀？不就是一些尸体，还是几千年前的，都成为化石了。”“是啊，这里是龙穴，是风水宝地，会聚集天地灵气，而这里又有阵法将里面的东西镇住。长久以来，里面的东西已经成长到很可怕的程度，就是这奇门阵法之中被困住阵法之中的魔物，也是一样可怕。”王林峰看着充满妖魔气息的山谷，若有所思：“你到底想要表达什么？”白宇坤有些不解了，这说了半天，你就是告诉我。这里有个陵墓，里面虽然有个奇门阵法，但里面有着厉害的魔物，我们不能进去躲。拜托，我们现在有这个时间讨论这个事情吗？里面的魔物应该有四十级到五十级，如果被我们杀掉的话，那可是十分可观的成长值。王林峰有些期待的说道。就这，我还知道一时空大门附近有六十到八十级的魔物，我们杀一只就能升一级，但我们能吗？白宇坤忍不住小小反讽了一下。重点就在这里，我们能杀吗？不能。王林峰回答道。那说个屁，走了，换个地方升级。我们虽然不能。但我们有帮手啊！王林峰微微一笑，那笑容总觉得有人要倒霉了。帮手？白宇坤愣住了。我们之所以这么惨，被人追杀，不是因为没有帮手吗？你现在一句我们有帮手，这帮手人呢？一天后，山本带着队伍出现在山谷之中。山本带着队伍出现在山谷之中，只因刚刚蜂鸟跟踪着王林峰两人来到这里，在进去之后就没有再出来了。这个山谷只有这么一个入口，其他的虽然可以爬出来，但没有人这么做吧？并且蜂鸟也在上空继续盯着，所以。王林峰两人必定在里面，快进去搜！在山本下令之后，五六个小队进去了。这些小队都是三人小队，分散一定的距离，被人群攻也不会一下子覆盖。还有
，如果有陷阱之类的，也是一样可以提醒其他人。其中一个队伍就是李双阳与他的两个队友。妈的，这些小鬼子，脏活累活，总是给我们！李双阳心中有些愤怒，但还是继续着。很快，他就发现了一个牌子，上面写着八个大字：“内游猛兽，禁止入内。”李双阳露出了冷笑，这字一看就是新刻的，肯定是王林峰两人用来吓唬人的。就这里的猛兽，就算有，我们也能将它碎尸万段。李双阳冷冷一笑，继续向着里面走去。不久之后，又出现了一个牌子。施主，回头是岸，回你妹的头！李双阳继续前进，不过他也很小心的。他相信在这里会有机关陷阱，不可能只写字警告。但是他好像猜错了，机关陷阱是一个都没有遇到，但他却好像与其他人失去了联系。刚刚还在后面十来米距离的两个队友，好像突然消失了。他是怎么找都找不到。这让他想起之前王凌峰在自己面前消失的情况，他的脑中冒出了四个字：奇门阵法。李双阳开始后退了，但他发现自己退不出来了，找不到出路了。我又被困了，这个问题他马上就知道答案了，因为他在接下来的两个小时一直没有找到出去的路，而他在里面大喊大叫都没有任何人听到，就这样被困在了里面。妈的，这奇门阵法真他妈的烦人，并且这一次好像比上一次强大很多。我一个四十多级的密林游侠被困在密林之中，并且这还是一个只有十来级的生活职业布置的阵法，两次被困，这说出来谁相信啊？但事实却摆在眼前了，并且自己好像毫无办法，也不知道外面是什么情况。这个阵法总不能将我们都困在里面吧？总有人来救我们吧，我先休息一下，等着救援。李双阳不知道和自己想法一样的人很多，大家都一样放弃了。而同时，他也不知道这个山谷整整困住了十几个小队，五十来人，其中还包括山本带来的精兵。废物，都是废物，华夏人都是废物。山本此时又在发飙了，并且这还带着被打脸的火气，因为就在刚刚不久，他就说华夏人是废物，如果是自己人，绝对不会这样。结果自己的人进去之后，一样是石沉大海，没有了动静。安倍晴子，这到底是怎么回事？你还是阴阳师，对于这种结界，你应该熟悉的。山本看向一边的安倍晴子，安倍晴子是一个穿着火辣的成年女性，有点小小成熟的气息。明明是巫女的衣服，她硬是穿出唐朝女装的风格。这可能是华夏传说之中的奇门阵法。没想到一个生活职业竟然会这么强的技能。安倍晴子娇媚的说道：“你肯定是那个废物华夏人的吗？”山本问道：“既然说生活职业，那就是说王凌峰，而不是白宇坤。这种奇门阵法是华夏道家的，肯定是茅山道士才能觉醒的技能。”而不是恐怖骑士这样的职业，安倍晴子回答道：“这还能叫生活职业吗？”有人在一边问道：“当然算，这和建造一个迷宫一样，你不能直接投入战斗，你能在战斗的时候建造一个房子来防御对方吗？”安倍晴子解释道：“也是，生活职业也能制造出可以战斗的东西，比如战壕、碉堡等。这奇门阵法就好像是建筑师建造了一个超大迷宫，并且配上各种高科技的东西，这样能算战斗职业吗？不能，甚至连战斗辅助都算不上，因为这种职业很容易就被战斗职业拿捏，要他生就生。”要他死就死。现在的情况只是自己这边落入了对方的陷阱而已，并不是打不过对方。对方要是敢出来的话，随便一个人都能将对方给打趴下。直接说，现在该怎么办？山本皱眉，这些专业的事情他不想要懂，只想要知道方案。现在找出阵法的核心，然后将其破坏，自然就解决了。安倍晴子不在意的说道，仿佛眼前的阵法，他只需要几下子就可以破解一样。那你可以做到吗？山本问道。自然，我是安倍晴明的后代，华夏这种奇门阵法就是小儿科。我们阴阳师的结界阵法比他们强大很多，安倍晴子笑着说道：“那你还不快去，在这里废话什么？”安倍晴子被训了之后，只是幽怨的看了一下山本，然后就去破解阵法了。阴阳师的确会一点阴阳五行，阵法上面也学了。安倍晴子虽然没有见过真正的奇门阵法，但他相信自己肯定比王凌峰强。王凌峰只是十级的生活职业而已，能掌握的肯定是基础中的基础，没什么高深的东西。自己就不一样了，四十八级的阴阳师，结界领悟了好几个，对付这种基础的奇门阵法，肯定是手到擒来。而一开始事情也很顺利，他找到了好几个阵法的关键所在，将其破坏，阵法好像就变弱了很多。里面的人已经可以互相听到对方的声音，不再是空无一人的寂寞。安倍晴子露出了笑容，但很快他的笑容就消失了，因为啊妈呀，有鬼啊！西内，有魔物！里面的人开始混乱了起来，听起来好像有魔物攻击他们。怎么会有魔物？这阵法难道不是新的？我被骗了！安倍晴子很是疑惑。如果这阵法之中有魔物，那肯定不是王凌峰放进去的，因为他没有这个实力。很快，他发现这个阵法不是新的，是被人用很巧妙的手法将新的架在老的阵法外面，将新阵法破解之后，老阵法就开始运转起来。这让安倍晴子感觉到脸是辣辣的。安倍晴子，这就是你说的小儿科？山本质问安倍晴子，听里面的动静就知道事情失控了。这个恭喜少佐。安倍晴子眼珠子一转，突然有了一个说法：你是恭喜我用了你这个废物吗？山本冷冷的说道：现在你还在讽刺我？不是啊。少佐，这里有东西。安倍晴子立刻说道。山本看着安倍晴子，很明显是希望对方给自己一个满意的答案。这个奇门阵法是本身就存在的，应该有几千年了
，也就是说，这里有华夏古代某个大人物的墓葬，里面有着华夏的古物。安倍晴子立刻将自己的猜想说出来：华夏古物。山本立刻来了兴趣，在窝棒国内，华夏的古物一直是上流社会的爱好，而在政治文化方面的高管大佬都是关注华夏的东西，他们最喜欢的就是将华夏的东西占为己有，尤其是华夏文化。如果这里发掘出什么华夏的古代文化，相信那些大佬就会立刻派人来搬运，然后在自己地方造假就行。什么？华夏肯定有人会阻止。现在华夏哪有空管这些，并且那间太多，很多人会私底下将这些出卖给窝棒国。他们甚至会一起宣传这些本来就是窝棒国的，并且山本自己也喜欢华夏的东西，所以这一次无论是于公于私，他都有好处。既然王林峰在这里面了，那正好也就一举两得。至于安倍晴子的问题，现在就不算什么问题了。既然是数千年前的奇门阵法，那你一时不懂也正常，你继续研究。山本允许对方可以花点时间破解阵法，毕竟上古时期的华夏那是很强的，而他们一直觉得自己才是上古华夏的传承，华夏正统在握棒，这是他们一直以来的信仰。明白，我会研究的。安倍晴子点点头，然后去研究阵法了。事实上，他还真的可以研究出来，只要花点时间就能找到门路。但这个时间之内，里面的人就要受苦了，他们无时无刻被魔物攻击，这些魔物还知道进退，打不过就跑了，然后又换了一批来打。什么时候魔物这么聪明呢？这些魔物好像是被人控制着一样，有问题啊！李双阳很是抓狂，继续车轮战下去，自己就要把命搭在这里了。外面的人怎么还没有动静啊？这样下去，老子最多坚持半天就要被魔物累死。半天之后，妈的，老子砍不动了！李双阳气喘吁吁，用最后的力量攻击眼前的魔物。此时，他没有任何的救援，他期待的救援还是没有到。他现在的内心只想要说两件事：第一件事，妈的，为什么这里面的魔物是源源不断的出现？这密度简直是四十杠五十炼级圣地，前提是要能恢复，不能恢复的话就会累死，和自己一样。第二件事，外面的小鬼子是猪吗？为什么现在都没有破解这个阵法？最后，他带着这两个怨念死了。没错，死了。进入这期门阵法的人，一个个死去，都是和李双阳差不多的经历，都被活活累死，最后死在魔物的攻击之下。只有几个人死法不一样，他们没被魔物攻击，而是来自暗处的某个人。好了，你可以杀那些魔物了，现在成长值都是你的了。王林峰对着白宇坤说道。白宇坤看着王凌峰，一副你好可怕的样子。没错，这一切都是王凌峰的计划。把人引入阵法之后，让魔物一直攻击人，受伤的魔物就会退回养伤。这里的魔物都有一点点灵智，知道保命，这也是这个计划的关键。王凌峰就是发现这一点，才制定了这个计划。为什么这里的魔物会有灵智？这可能是因为这里是龙穴所在，这里能吸收外面的灵气，所以里面的魔物也会稍微有点脑子。加上最重要的是，这里的魔物都有五世纪差不多，等级越高的魔物本来就越是聪明，所以他们知道逃跑。王凌峰要的就是他们会逃跑，虽然这对刷成长值的人很烦，这样会妨碍及效率，但王凌峰两人又不能直接杀死这些武士级的魔物，所以对于他们来说，会逃跑是好事，因为将他们弄残血的人不是他们两人，而是其他人。是的，就是李双阳等人。先让李双阳等人将这些魔物打残血，再杀这些残血的魔物就很轻松了。不过在杀魔物之前，一定要让李双阳等人先死，因为残血的魔物在短时间里成长值还是按照比例给的，除非其他人死了。是的，只要李双阳等人死了。所有成长值都是王凌峰两人的，这种规则一般人是不可能使用的，就算残忍无道，这个也消耗不起啊。但王凌峰本来就要杀这些鬼子与走狗，杀了两边的人，本来就是最佳的选择，可以说一箭双雕。能不能持久一点，先放过这些鬼子走狗，让他们继续做工具人呢？这个问题，王凌峰与白宇坤讨论过，很快两人就达成共识，答案是否定的。首先，他们不是成长值会分掉；其次，鬼子与走狗还有很多，死一批再来一批才是最好的选择。不是有句话说得好，死了的鬼子和走狗。是最好的鬼子和走狗，所以王凌峰两人就准备来一批杀一批，顺便利用他们成为工具人。李双阳等人做梦都不知道自己不但被人当成了工具人，还是用过就扔，不是毁了的工具人。这要是他们知道的话，一定会更加怨念。刷刷刷！白宇坤一个个猎杀残血的魔物，没办法，毕竟五世纪左右的，就算残血也要一个个来，并且一个个来也不是一刀一个，往往杀一个都要花费很多时间。这还是有奇门阵法帮助下的情况下，如果没有的话，残血的魔物也能杀了他。而他在猎杀魔物的时候，外面的鬼子也开始派人进来了，工具人又开始制造残血魔物了，两边可以同步进行，一点都不用耽误。白宇坤的等级刷刷上升，王凌峰的天道之力也是在疯狂提升，很快就可以又能召唤一次关二爷，而这一次会更强一点，因为天道之力的上限更高了。王凌峰这边是爽着，而在另一边的山本却很压抑，人都快要被气炸了。还没有破解阵法吗？我们进去的人这么多了，一个都没有出来。山本对着安倍晴子等人吼道，一开始他觉得无所谓。反正死的人大多数那些华夏走狗，但后来死的鬼子多了，他就开始越来越急了。这要是把自己的精兵都送了，那自己这些年培养的实力不就完了？这种事情他可不愿意做，牺牲别人他会说一声好男儿，但自己人还是算了吧。所以
，在进去十来个精兵之后，他就不再派人进去了。但这个时候已经是事情过去的十八小时之后了。在这十八个小时之中，安倍晴子的破解进度很是缓慢，可以说毫无建树。这也是山本会吼的原因。少佐这种事情不能急，在找到突破口之前都是这样，一旦找到就会立刻破解。安倍晴子解释道：“这就好像数学题，一开始没思路就是毫无进展，一旦有了思路就能很快完成了。但也不能说前面的思考毫无作用，你不思考。”怎么有后面的思路呢？这句话我在三个小时前就已经听过了。再给你一个小时，完成不了的话，我把你扔进阵法里面。山本直接给对方一个时限，不可能一直让他浪费时间。安倍晴子立刻点头，然后去想破解之法。这个时候他开始着急了，毕竟之前进去的人都死了。虽然里面的情况不知道，但后面进去的人都带着生命检测仪器，死了就会被知道。他不知道为什么一个奇门阵法会这么强，竟然会死这么多人。他可不敢自己去试探。可是，哪怕他再紧张应付，一个小时还是太少了。你是自己进去，还是我把你扔进去？山本直接给了他两个选择。少佐，没有我的话，就没有人能破解这个阵法了。安倍晴子还在努力，不想要进去，但他却忘记了一件事情，那就是这个山本不喜欢别人威胁他，而他的话和威胁无异。没有你，安倍晴子，还有安倍名字、安倍觉名字。山本直接让人把安倍晴子扔进了阵法了。他早就让人去请更加高明的奇门阵法大师，这种大师肯定不是阴阳师这职业的人，而是华夏人。华夏对这方面有研究的人还是大有人在。而其中能请得动的也有不少，他们要比眼前的安倍晴子靠谱。只是山本没想到，安倍晴子被扔进去之后，竟然出来了。就在两个小时之后，你是怎么出来的？山本看着有点狼狈的安倍晴子。此时，安倍晴子身上不仅仅有伤，衣服也是破开了不少地方。咋一看还以为是哪个乞丐。也因为这样，其他人都没有看出来这是安倍晴子。少佐，我知道破解的方法了。安倍晴子这个时候很是兴奋地说道：“我知道，我知道，不然你也不会在这里。”山本一副“你别激动，我们好好聊。”我刚刚进去的时候，差一点就死了。那场面是十分的凶险，还好我是一个结界师，我立刻发动结界。安倍晴子很是兴奋地说道，说了半天，硬是没有进入主题。山本都怀疑起来，这女人是不是老天爷派来送我老命的？说重点。山本冷声道：“嗨嗨，重点是我经过千辛万苦、重重磨难，终于在一处看到了整个阵法，一个破解之法立刻从我脑海里浮现出来。我试了一下，果然成功了。”安倍晴子说道。其实他这句话并不是真的过程，他的确是经历了一些磨难。但这些和其他人比，好像少了很多。其他人与魔物战斗到死，他进来之后就没怎么和魔物战斗。这也可能是因为里面的魔物比较少了，毕竟这不是游戏，不会刷新魔物，所以他也没有去怀疑什么。而他在里面的一个十分隐秘的石碑之上，发现了这里的阵法图。那个石碑看起来也很老，应该不是最近的，所以他当时相信了一小半。之后实验了好几次都没有错误，并且发现自己可以出来了，他就完全相信了。这个功劳他必须要给自己拿下，其他的就不那么重要了。山本一开始也不太相信。但见识到安倍晴子破解阵法，并且发现入口的时候，他才真的相信了。没错，陵墓的入口都被发现了，那还有什么好说的？少佐，这是越王墓，是华夏传说的一个亡灵。听说里面有着堪比修仙技能的越女剑法，一剑可以单挑三千越甲。还有一把传说是欧爷子打造的越王剑，更是有能斩杀神魔之力。安倍晴子有些激动。山本此时表面是镇定的，但内心也一样的激动。这不是华夏传说，是我们窝棒的欧爷子，是我们窝棒国人的。边上一位窝棒国人发话道。他长得比较偏棒子，你说的对，让你先进去祭拜祖先。山本看向那个手下，这个手下什么都不错，就是说话很傻逼。这，最终那手下还是进去了。这个时候总要人去的，你发话了，还不找你吗？你又不是重要的人物。在等待的山本则是在询问一个问题：这一路都没有看到白宇坤，他真的在这里吗？是啊，没有看到白宇坤，也没有看到亡灵峰，他可没有忘记自己的任务是来杀白宇坤的。白宇坤可比这个越王墓重要，白宇坤的成长可能会让华夏崛起。而越王墓并不能，不过他又想了想，越王墓是可遇不可求，错过了就没有机会。白宇坤这一次不行，还有下一次。一个人想要成长起来，也不是那么容易的事情。就算自己不杀，他自己可能就陨落了。再说了，不就是一个人成长起来，又不是一群人。华夏现在这局面，一个人是不可能玩转局面的，要靠集体努力。应该在里面，他们应该也发现了入口。这个入口有人进入的痕迹，里面至少有一个人。安倍晴子严肃的说道：“废话，刚刚普昌勇进去了。”普昌勇。里面什么情况？山本让人喊了一句：“里面没问题，你们都进来吧。”很快，里面就传来了普昌勇的声音：“没事。”山本有些意外，按理说这个时候应该出点状况啊，进去的人怎么可能没事呢？这陵墓之中没有机关吗？难道是觉得前面的奇门阵法就已经够了吗？安倍晴子，你进去看看。山本还是不放心，让安倍晴子进去查看。安倍晴子哪里不知道对方的心思，但没有办法拒绝，只有拉上一个垫背的，让他在前面给自己开路。当然说是一起去有个帮手，山本自然同意了。他本来也想到会有这样的要求，安倍晴子进去之后就发现里面是一个过道，并没有什么机关。
。过道走了大约百米之后，突然开朗了起来。这是整个山都被挖空了，里面还有一个小王城护城河。安倍晴子双眼发呆，为眼前的景象感到震撼。这或许放在地面是很普通的，但如果说是一个陵墓，那就有点震撼了。看来这越王墓是将山谷后面的山给挖空了，然后在里面修建了一个小王城，里面甚至还可以住人。当然，应该没有人敢住在里面，因为里面太阴森恐怖了。王城、宫殿、护城河这些带给人震撼的话。那这里面的兵马俑就让人觉得有些可怕了。这个越王墓竟然也有兵马俑，但这个兵马俑的方向并不是朝外，好像不是向着外面征战，而是向着里面进攻。整座王城透露着一种阴森的气息，让人有些发抖，总觉得这里有些诡异。不过现在都是什么时代了，大家当然不相信古代的拿下什么鬼怪的故事。要是说魔物还行，但如果是魔物的话，大家又有什么好怕的？见惯了，尤其是安倍晴子，见惯了式神，也就没那么害怕了。而这个发现，他自然要去报告山本了。随后，山本等大部队就进来了。外面留几个守着入口。这个时候，要是被人封了入口，那可是要人命的。白宇坤两人会这么有计谋吗？山本觉得不会，但也要小心行事。甚至还留下一个之前的兔女郎，让她继续用蜂鸟监视整个山谷。一旦有人跑出来，就要继续追踪。而山本一进来，也是被震撼到了。华夏古代真是灿然辉煌，现在的华夏人，他们不配拥有这样的传承。只有我们大窝民族才是正统。山本发出了感叹，而边上的手下也是纷纷附议。只有那普昌勇提出补充。还有我们大棒民族少佐，你别忘记了，我们倭棒国有两大民族，在千年前的危难之下，棒子国与倭国合并成了倭棒国，两族有融合，也有纷争。就你话多，那就继续打探。山本又让普昌勇开路，普昌勇觉得对方是针对自己，但没有证据，而且官大一级压死人，他也只好走向那越王墓的中心，顺着主路走去。一路上竟然都没有任何的机关陷阱，这让普昌勇也是越来越大胆，走路也快了很多。后面跟着的人却没有因此而缩短距离。依然保持二十米以上的距离走着，很快他就来到一个牌坊面前，上面牌坊上面写着：“我不认识汉字，我只会拼音。”他不认识字啊，准确的来说，他不认识汉字，只会棒族的拼音文字。后面的山本倒是认识，就是不懂什么意思。阴人之地，阳人勿近。阴人，意思是说这里是用来阴人的地方吗？阳人这个我知道，是被阳的人。我们没阳过，应该不是吧？山本告诉普昌勇这句话之后，就给了这么一个解释，然后就进去了。他还很好奇的摸了摸在道路上的兵马俑。这些怎么看起来很精致，好像是被石化了的士兵一样，好像里面有什么恐怖的东西，表情也这么惊恐。普昌勇有些疑惑地说道：“的确，有点像是真人被石化了，不过那时候又没出现职业，不可能被石化。”安倍晴子此时也出现了，同行的还有两个窝棒国人。是啊，不可能被石化，只是为什么这个陵墓要做成这样？这地下城之中会有什么呢？普昌勇点着头说道：“有什么？你进去看看就知道了。”普昌勇知道自己四人已经成为探路者了，但他觉得庆幸。因为本来只有他一个的，此时这些人好像都已经忘记了，本来应该追杀王林峰两人的，一路畅通无阻。他们进入了地下小城，里面就是王宫大殿，中间的广场之上一样有着兵马俑，甚至还有两尊巨兽。这两尊巨兽一样栩栩如生，不像是虚构之物，就好像真的一样。现在问题来了，安倍晴子，你觉得他们是这王宫的雕像，还是这些兵马俑中的巨兽呢？这谁他妈知道啊？你现在很有空吗？还不快点进去看看，里面我们就不陪你了，你一个人去。朴昌勇沉默了。看向那紧闭的宫殿大门，他仿佛有一种错觉，里面好像关着远古猛兽。打开这道门的话，那就会死。安倍小姐，我们还是五个人一起进去吧。你先进去，我们后面跟着进去。安倍晴子随口说道，然后突然停了下来。等下，你说五个人？一股冷风吹过，安倍晴子等人有些发抖。他们只有四人，怎么朴昌勇说五个人？是啊，五个人，一二三四五。朴昌勇点了一下，的确是五个人，但他很快就发现不对劲了。他想起来一路过来，好像就是四个人。最重要的是。安倍晴子三人看向他点人的一个方向，那里明明站着一个人，但三人好像完全看不到一样。那是一个穿着黑色斗篷的人，在这阴暗的地下，不仔细看的话，的确看不到。但三人就在附近，怎么看不到呢？你们看不到他吗？朴昌勇有些发抖。没有啊。三人摇摇头。此时，那黑衣人抬起头来，那是一副苍白的脸，不像人类的脸。啊，鬼啊！朴昌勇尖叫一声，然后向着里面冲去。等他跑了之后，晴子，我们这样会不会过分了？开个小玩笑而已，对吧？尤娜，安倍晴子笑了笑，对着边上的斗篷人说道：“他们当然看得见人了，这其实是一个刚刚过来的队友。不过，在呢，我刚刚去方便了一下。”安倍晴子口中的尤娜出现了，她原来刚刚离开了。等下，既然她离开了，那你是谁？安倍晴子看向黑衣人，然后他就看到黑衣人那张不像人脸的脸，而接下来他更是看到这张脸的嘴突然裂开，出现一排尖锐的牙齿，他扑向了边上一人，直接一口鲜血飞溅。有鬼啊！安倍晴子惊叫了起来。此时，在暗处的王林峰两人笑了笑，当然有鬼了。要是没鬼，我们会让你们进来吗？我们自己不会拿里面的宝物吗？
，现在是你们出力的时候了。雪女，安倍晴子召唤出自己的式神之一。雪女，雪女立刻一个防御兵盾在前，虚空中几十个兵剑向着那诡异的存在攻击。圣光震击，由那挥着法杖，一个圣光法术打在了那诡异的身上。他是一个牧师，圣光法术自然是可以驱魔的。这个一看就是属于恶魔上身的人形魔物。而在这之前，他也给了之前被咬伤的队友一个恢复术，瞬间止血。伤口愈合恢复，那队友刚刚被咬住之后，也是立刻做出反应，一剑刺向那人形魔物，拉开了距离，逃脱了。不得不说，这些人和之前万情万恩那些人对比，那是完全不在一个档次。他们都是身经百战活下来的，他们自然知道怎么可以保住性命。不过刚刚那一下，让他的左手手臂暂时无法发挥全力，最多五成的力量。幸好他用的是右手剑，此时他是愤怒攻击，这人形魔物很快就被他斩杀在剑下。哼，竟然敢杀我，这是什么魔物？为什么从来没见过呢？尤娜有些疑惑地问道。我也不知道，既然有52级，要是我们一个人的话，还有点难以对付。也不知道这魔物是不是还有。要是有的话，我们就完了。”安倍晴子有些心有余悸地说道。“晴子，你能不能闭上你的乌鸦嘴？”尤娜这个时候有些无语了，看向城墙之上。此时，城墙之上出现一个个黑点，那似乎都是刚刚那种魔物。这么多的话，我们不是死定了？还愣着干嘛？跑啊！安倍晴子此时已经跑了，跑向了大殿之中。此时也不管里面什么情况了。总不能比外面危险吧？然而他没想到的是，他还没有跑进大殿，边上一道影子闪过，一看，原来是朴昌勇。果然，棒族的老传统就是跑得快。他还没有来得及心中多骂几句，面一个黑影飞出，落在他的地上。定睛一看，那是一具干尸。这服装有点眼熟，和刚刚进去的朴昌勇几乎是一模一样的。朴昌勇，真的是朴昌勇吗？不可能吧？他怎么变成一具干尸了？里面有什么？跑！安倍晴子又转头跑了，不往里面了，而是朝着外面。就算外面有那些人形魔物，他也要跑出去，哪怕会受伤，哪怕九死一生，因为进去的话更危险。朴昌勇才刚刚进去，就那么一点点的时间，那就说明里面的魔物是可以将朴昌勇直接秒杀。而最诡异的是，他变成了干尸，还完全没有声音。这种情况太诡异了，进去的话那就是死。朴昌勇虽然比他是差几个等级，但这已经不是用几个等级来弥补的。随着安倍晴子的转头，其他三人也反应过来，冲向了外面。此时，城墙上的魔物已经迅速爬下来，很快就要堵住城门。九吞童子，安倍晴子又召唤了式神。九吞童子喝了一口酒，然后一喷，一道火焰冲向魔物。魔物在看到火之后，立刻就缩了回去。他们或许不会被这火弄死，但绝对会烧伤，自然有点害怕犹豫。事实上，他们也的确是怕火。安倍晴子冲了出去，他也没有管后面的人了。后面的三人有点来不及闯过去。此时，尤娜直接被那受伤的队友推进了怪物堆里。恩将仇报，不，这是生存之道。有了尤娜作饵，两人也都顺利跑走了。这一点，安倍晴子就算看到了也不会关心，更不会阻止。更何况这个时候，他也没有时间看这个。列阵，而在外面的山本看到三人后面的魔物大军，立刻就摆开阵型，开始攻击后面的魔物。双方开始鏖战，怎么回事？山本询问安倍晴子。不知道啊，里面有魔物，还有一个很可怕的存在，我们是打不过，只能看少佐你了。安倍晴子立刻回道。山本作为他们的领头，自然等级要比他们高出一大截，他超过了六十级，六十级以上的已经是世界级的高手，实力轻松拿捏六十级以下的。如果里面的他安倍晴子对付不了，或许山本可以，这个等下再说。现在开始清怪。山本说完之后，就上装备，腰间的刀拔了出来，一刀挥向一个魔物。这一刀带着刀劲，直接将那魔物分成两半，甚至还将后面的魔物伤了。这群精兵也是在战场上出名的，配合起来也是很强大的。一接触就在毫无伤亡的情况下就杀了十几只魔物。可惜了，这些魔物的成长值要是都给我，我就能三十级。白宇坤在远处有些可惜的说道：“不要这么贪心，你已经拿了很大的好处了。”现在的等级都在二十五级了，这已经创造了奇迹。王林峰在一边不在意的说道：“的确，如果不是亲身经历，我都不相信自己能这么快二十五级。”白宇坤点着头说道：“之前他还在十八级，后面将外面的魔物清理了之后，竟然升级到了二十五级，这都要感谢一群人。他们为了自己升级，都牺牲了生命。虽然他们生前是走狗汉奸，是敌人鬼子，但他们最后的行为是值得肯定的，是在为华夏的崛起做了最后的贡献。不过最应该感谢的人就在身边。你不用这样看着我，你应得的，你自己够努力够拼。”也有能力才有这样的结果，换我上去也做不到啊！王林峰知道对方什么意思，怕对方又要感谢自己，说一些让人头皮发麻的话。这也不是安慰，事实上就是如此。白宇坤的成功，他只是推了一把，最重要还是白宇坤自己有这个实力和潜力。相反，自己还得到了好处，不仅仅之前，现在也一样。天道之力在增进之中，还有魔气值也在增加，这个量一点都没有减少。其实他刚刚就布下阵法，对整个区域进行了压制，里面所有的妖魔鬼怪都会被阵法给压制一部分功力。也就是说。他其实参加了战斗，而只要他参加战斗了，那他就能获得天道之力与魔气值。除非有人和他抢这个，但这世界只有他一个人用。简单来说，他在卡 bug 中。
，地下城外大战还在继续。虽然在实力上，在配合上，山本这队伍要强一些，但这里面的魔物实在太多了，他们开始有点疲软了。这么快，他们太弱了。不，这倒不是他们弱，而是魔物有点强。这个和之前亡灵峰魔物入侵不一样，魔物入侵的时候开始的等级比较低，并且人也多，准备充足。这里的魔物一开始就和他们等级差不多，甚至还高一点。他们是通过合作才能也压住魔物，但这数量一直持续下去的话。那就让他们有点难受了。安倍晴子肯定自己之前看到的，估计只有现在出现的一半。刚刚已经满是城墙了，可以想想这些魔物的数量了。少佐，我们是不是先撤了？等恢复后再来一次。安倍晴子提醒着山本，这些怪又不会刷新，只要回去再来，反复几次的话，估计就会清空掉。这对他们来说还是一次不错的成长。这么密密麻麻的魔物放在一时空那边也是极为少见的。嗯，准备撤。山本点点头。这群人是一边打一边后退了，他们撑不住了。你说，要是知道他们杀一个，我就能得到几百点成长值，他们会不会疯掉？白宇坤在暗处与王凌峰说道。他们两人其实都能在魔物身上获得好处，王凌峰还是把成长值让给白宇坤。想想也觉得这很正常。王凌峰现在拿到的天道之力与魔气值是完整的，但这成长值就是魔物的一小部分而已，让了就让了。比起之前的，这根本不算什么。不过就算少，如果被对方知道的话，肯定会原地爆炸。嗯，他们会疯掉，不用知道也会疯掉。王凌峰回答道。嗯。白宇坤应了一句，他知道王凌峰是什么意思。在山本团队退后的时候，在他们的视角后面的入口突然就消失了，怎么回事？山本看向了一边的安倍晴子。这个时候，只有他是这方面的专家。是的，他认定这个一定是奇门阵法的缘故。这是奇门阵法，里面也有。安倍晴子下了判断，我不知道吗？我是让你告诉我怎么造成的，不，你直接告诉我有没有办法离开。山本很是头疼，这样下去的话，自己这些人可能会交代在这里，请容我思考一下。安倍晴子焦急地看来看去，久久都没有任何的话语。而在这期间，已经有队员开始受伤了，这是很常见的。想要无伤是不可能的，只是原本受伤能恢复，现在恢复不了了。因为这个时候的牧师等恢复职业，法力有点跟不上了。这个时候，只能先忍受伤害，或者自己先紧急处理一下，恢复职业恢复了。这个现象的出现，也表示这个团队开始支持不住了，再继续下去会出现损伤了。最好的办法还是先走，但这个时候入口却没有了，这让所有的压力都来到了安倍晴子身上。这让安倍晴子更加焦灼。你是不是不知道？山本在等了很久，终于忍不住爆发了。此时已经有人受伤，被护在中间自行疗伤。队伍的战斗人员越来越少，而魔物却不见减少。这也让他不能理解，这陵墓之中为什么会有这么多的魔物，并且等级这么高呢？这有点不对劲啊！这一点，王凌峰与白宇坤倒是能回答他这个问题。一时空的能量是可以让万物魔化，而这里又是龙穴，又有有阵法加持，一直狂吸这种能量。一旦里面的东西开始魔化，那自然是越来越强，也就是说，这里的魔物倒不是因为奇门阵法而生，不是传统上的鬼怪，也是因为异时空大门产生的。只不过奇门阵法在里面产生了化学作用，让魔物产生了大量的变异情况。我再给我一点时间，安倍晴子弱弱的说道。还要时间？想不出来就出力，召唤你的式神。山本冷冷的说道。就这样，安倍晴子放弃了思考，加入了战斗。这其实是饮鸩止渴，没有出路的话，他们很多人会死在这里。不过，这不是山本考虑的。现在的问题是能保住多少是多少。是的，现在的情况是会死，但还不至于全军覆没。他自己也拿出全力去斩杀魔物了。现在就是纯粹的两军交战，谁活到最后，谁就是胜利者。这样的战斗是惨烈的。半个小时过去之后，山本的队伍只剩下七人了，而边上的魔物也就只有两三只了，很快就解决了。剩下的七人之中，还有安倍晴子，他果然生命力顽强，每一次幸存者都有他，这也不得不说他懂得保命。而经过这一战之后，剩下的七人倒是都有提升。只是这提升并没有给他们带来喜悦，尤其是山本，他的队伍算是毁在了这里。西内，山本愤怒地斩杀了最后的魔物，本来只是一次轻松的任务，应该是手到擒来的，杀一个高中生而已。没想到结果却是如此，而且那高中生到现在自己都没有找到，也不知道他是死是活，应该是死了吧？进入这里的话，自己都这么惨，那高中生还能活着吗？此时剩下的七人都在恢复，也没空管其他的。然而就在这个时候，啪啪啪，清脆的鼓掌声响起来。在这空洞的地下空间回荡着。不久之后，白宇坤走了出来。精彩，真是太精彩了！你们这些鬼子竟然能杀了这么多的魔物，可惜你们还活着。白宇坤，你竟然还活着！山本立刻瞪大了眼睛，看向远处的白宇坤。他能一眼认出白宇坤，是因为白宇坤这个时候还打着灯光，让他在幽暗的地下城之中是那么的明显。白宇坤也是没办法，他是不想要出这个风头，但王凌峰非要让他来。他问王凌峰为什么不自己来，得到的回答让他是无法反驳。你现在是华夏之光，人家冲着你来的，你出来嘲讽才有效果。我一个无名之辈，他们也不会生气。的确，如果出来嘲讽，肯定是白宇坤比较好，因为山本的目标就是白宇坤，被目标嘲笑
，这感觉要比亡灵峰这个顺带的废物强太多了。我当然还活着，并且最终会将你们窝棒国踏平，可惜你们看不到。”白宇坤有点惋惜的样子，这让山本等人火气立刻冒上来了，纷纷站了起来，也不管自己身上的伤势。这也是很正常的，白宇坤是一个高中生而已，等级也就是二十级不到，竟然敢嘲笑自己，加上还说要踏平窝棒国。他们自然是忍不住了，无论是倭族还是棒族，他们被强者羞辱的时候，都只会跪着，甚至还会摇尾巴。如果是被弱者挑衅，他们的自尊心就立刻受不了了。眼下这情况，不就是让他们自尊心受损的最佳方式吗？找死！山本低吼一声，而直接冲向白宇坤。其他人也是跟着一起上前，只有那安倍晴子在后面看了一下，然后也跟了上去。只是一个高中生而已，不用怕。切！白宇坤冷冷的吐出一个字，伸出一根手指来，对着山本比了比，然后。转身跑进大殿之中，安倍晴子此时立刻想起那恐怖的画面，而他知道山本等人是根本不知道，当时在场的人除了他都已经死了。少佐，等等，什么？小心有诈！那大殿里面有东西。安倍晴子直接告诉，什么东西？山本追问道。而说话的时候，他们也在继续跑步，快要来到大殿前了。不知道有什么，但很可怕。那朴昌勇进去之后，立刻就变成干尸被扔出来。你看，他在那里。此时，安倍晴子指着朴昌勇的尸体，山本瞄了一眼。就立刻被震惊了。虽然他看过不少尸体，这种表情充满恐惧的干尸还是不多见的。此时他停了下来，准备了解一下情况，但是里面的人不允许。你们这些窝棒人就是懦夫，我都进来了，你们还有什么不敢的？里面传来了白宇坤的声音，他当然不会允许山本等人在外面等着。走！山本一怒，有什么好怕的？难道白宇坤这个高中生能进？我堂堂六十三级的三转职业不敢吗？于是山本就冲了进去。当然，他也时刻注意到了边上的陷阱，也没有直接冲向中心。而他很庆幸自己这样小心谨慎，因为他在进去之后就发现白宇坤并不是在中间位置，而是躲在旁边。此时的白宇坤正贴墙而立，一副小心谨慎的样子。果然，这里面有问题，还好我聪明。哪里走？山本没有直接穿过去，而是贴墙走，走 L 型的路线。此时他没有注意到白宇坤在惊恐的同时，也似乎有一种得意的表情。同时，山本也没注意到靠墙有立着一排侍卫的雕像，比一般人高出一个头，看起来是保卫这里的王。而在他经过一个侍卫雕像的时候，侍卫雕像的双眼就会缓缓张开。只是由于环境太黑暗，他也看不到这种细节。直到他快要来到白宇坤面前的时候，白宇坤指了指侍卫雕像，他才看到侍卫雕像手中的剑直接劈向了山本。山本立刻拔剑与侍卫雕像开始战斗了起来，而侍卫雕像越来越多，让他是疲于奔命。这些侍卫雕像竟然也是被魔化了的魔物。这类石化的土偶被魔化之后，防御力超强，力量也不弱，就是动作会稍微缓慢一点，但这是相对而言。四十级以下都不会觉得这个慢，只会觉得这好快的剑。但对六十三级的山本来说，这就是小意思了，只是这里的侍卫雕像有点多，一起出刀的话，他还是很难受。加上防御力高，让他不能一下子秒杀。他被这些土偶魔物给拖住了，眼睁睁看着白宇坤跑到中间柱子后面，消失在他的视线范围。他现在明白了，白宇坤靠在墙边那是做给自己看的，是让自己误会，需要靠墙走。这小兔崽子真的好狡猾。而这个时候，他正被土偶侍卫围杀，也没有时间去追上白宇坤。不过他也觉得没什么问题，毕竟白宇坤只是躲在柱子后面，又不是跑了。等解决了这些土偶魔物。自己再去柱子后面找人，还有自己的帮手也到了，打起来更轻松了。拔刀术，斩！山本发动技能，一个技能过去，两三个土偶魔物就倒下了。他还是忍不住，发动技能会消耗法力。刚刚经历了那一场大战，他的法力值也不多。不过这是最后几个了，他只是想要快一点收尾。少佐真是威武霸气，这一刀就能解决。我们要打半天。安倍晴子一个马屁过来，不过他这马屁倒是也有实话在里面。他们与山本的等级差别大，山本能轻松解决这些土偶，他们几个的确要打好多次。这些土偶魔物太硬了，本来他们就同等级的，而土偶魔物是高防御高力量的，这种土偶魔物估计只能木系技能来破，但他们之中不会木系技能。哼！山本少佐冷冷哼了一下，也不知道是不是傲娇。这个时候，他只是一个顺步冲向柱子边上，但柱子后面没有人。白宇坤人呢？他明明躲在这后面，并且没有出去过，自己刚刚一直注意着这里。少佐，这白宇坤很邪门，我们要不要先撤？外面还有我们的人守着，多一点人，多一点力量。安倍晴子在了解情况后，就立刻建议。他感觉这个大殿还是很恐怖，尤其是这大殿正中间还有一个石棺，里面有一种不太好的东西。怕什么？华夏一句古诗，能多强？就算在这里修炼千年了。山本说到这里的时候，犹豫了一下，修炼千年，这个不怕天才几十年，最怕妖魔千年修为。就算再废物，量变也能达到质变。只是都到了这个份上了，难道放弃吗？不可能，开关再说。山本也不去找白宇坤了，那是浪费时间。现在人手太少，还是先拿东西再说。一掌，啪。石棺的盖子被打开，里面是一具美艳女子的尸体，犹如活人一般。那是不可能的，你以为拍电视剧呢？这么多年了，里面的尸体就是一具干尸，穿着甲胄，手上还有一把剑。这把剑竟然还泛着金光，越王剑。山本很是兴奋，直接就去拿这把剑。此刻
，一边凸起，嗯，一边的干尸突然起身，一剑刺向山本。这一剑很快，快到山本都没有机会躲开，他只能顺手抓了一个手下挡在了前面。滋，手下当场被剑刺入了身体。不过还好，这不算致命，能疗伤回来。但这个时候，诡异的事情发生了。他的伤口出现一条条血丝，血丝连着那把剑，将他身体里面的血顺着这些血丝输送到剑身之上。这是一把吸血的魔剑。此时还好，边上的队友有点人性，将那人拉开，那诡异的现象也就停止了。这把剑需要进入别人身体才能吸血，这让山本等人更加激动了。他们更是想要这把剑。这样的吸血魔剑绝对能在兵器谱排上名次。这个世界可不管你吸血不吸血，是不是魔剑？这个世界的职业都有恶魔亡灵等，还在乎这种魔剑吗？而兵器谱上的武器也有很多是在历史遗迹之中发掘的，他们也是经过千年的魔化开始变异，他们并没有成为魔物，而是成为了拥有特殊能力的兵器，就好像狮心帝国的时钟剑，就是他们在亚瑟王的坟头发现的。这让山本现在双眼发光了起来。如果只是纯粹的越王剑那种只有历史价值的，他或许只会说发财了，但这种的话，他会说：“卧槽，老子要起飞了！”是的，他都会语无伦次的标华夏语言了。少佐，看来是这把剑让之前的朴昌勇成为干尸，这把剑很强，你要小心。后面的安倍晴子提醒道：“此时，他看到被魔剑吸血的队友那有些干枯的脸，立刻就明白了朴昌勇遭遇了什么。他觉得朴昌勇进入大殿之后，就立刻打开了石棺，然后被里面的魔剑吸干了血，扔了出来。只是为什么这石棺又被关上了呢？是因为那干尸吗？他想要继续睡在里面吗？因为石棺里面舒服。”安倍晴子的脑中闪过这些念头，但很快被自己给否定了。而此时的山本已经放开气势，手中的刀发着蓝色光芒，刀一挥，一道蓝色的刀镜冲向了干尸。干尸立刻用魔剑砍断刀茎，又一刀，又是一样的情况，刀茎越来越多，干尸也开始舞动了起来。这其实是山本的试探，他想要知道干尸的能力。不过也是奇怪，为什么看不到干尸的等级？魔物就算不知道等级，也会显示一个危险。这让你远离。这干尸竟然无等级显示，还有打在他身上的刀茎，好像对他一点影响都没有。因为是干尸，不痛不痒是能理解，但撞击力呢？为什么也没有呢？是被化解了吗？太诡异了，要不要撤退？山本内心有个声音告诉他要撤，但还有一个声音却告诉他别怕，继续上。拿到这把魔剑，你的实力就会大幅度飞升。两者之间，他偏向了后者。于是他开始放大招，让手下配合着上，与干尸斗在了一起。在这样的情况下，他与干尸打成了平手，并且他也越来越摸清干尸的套路。这干尸好像只会舞剑，只会近战，攻击他的身体虽然不会对他造成影响，但会让他的身体越来薄弱，最终会让他的身体分裂开来。于是他们就继续朝着这个方向继续。终于。他们将干尸的一条腿和一只手砍掉，干尸的战斗力瞬间降低。最后，他们联合起来，将干尸四分五裂。吸血魔剑掉在了地上，哈哈，这是我的剑了。山本很高兴地冲上去捡装备，但在这个时候，诡异的事情发生了，魔剑突然凌空飞起，直接冲向山本。山本反应不过来，被魔剑刺穿了手臂，手上的鲜血被魔剑吸收。魔剑此时隐隐泛着红光。山本想要拔掉魔剑，但吸力太大，他的力量也开始虚弱。救我！山本对着安倍晴子几人喊道。安倍晴子几人互相看了看，他们将安倍晴子推出来。安倍晴子立刻控制式神去拔剑，将山本救下来。山本立刻拿出药丸吃了下去，脸色从苍白无血色变得稍微红润一些。突然，一把剑贯穿了他的身体，这把剑就是刚刚从他身体离开的吸血魔剑。此时，吸血魔剑正在狂吸山本的鲜血，山本感觉自己的力量被完全吸走了。他盯着安倍晴子，怨恨道：“我们山本家族是不会放过你的。”没错，安倍晴子，因为他看到拿着剑的是安倍晴子的式神。所有人都盯着安倍晴子，仿佛都很惊讶，对方会这样做。安倍晴子为了一把剑，至于吗？不是，不是我。安倍晴子此时也是震惊，因为他根本没有控制式神做这样的事情，这式神与他之间的联系消失了。为什么会这样？我就说不要进这个大殿，这个大殿太诡异了。此时他觉得自己应该做一件事情，那就是快跑。他立刻发动自己的脚下功夫跑了，而这样做无疑是正确的，因为那几个队友就想要杀他了。毕竟他们觉得安倍晴子既然杀了山本，肯定不会留下自己的性命。因为杀山本这个秘密肯定要杀人灭口，不然肯定会受到山本家族的报复，并且他也要独吞这把魔剑，自然留不得其他人。所以他们要乘着魔剑还没有在安倍晴子身边的时候对他下手。他们冲向安倍晴子，而安倍晴子已经跑了。此时，在他们的身后，一道红光出现，那式神手持魔剑一剑将他们中的一人斩杀。果然，我们要早点杀了安倍晴子，尤其是现在不杀死安倍晴子，自己就要被魔剑杀死。没错，在他们之中跑慢了的人被收割了一个，很快就只剩下一个人。安倍晴子，他最后发出幽怨的叫声，而他更是看到安倍晴子还在跑。明明自己这些人都死了，你为什么还要跑呢？安倍晴子此时召唤了一只三尾狐，骑着就跑了，完全不顾里面的情况。而他没看到，在他跑了之后，他的式神消失了，而那魔剑浮在空中，最后在那些尸体身上吸血。
，这把剑才是本体。看来外面的那些阵法与图偶都是封印这把剑的，而这把剑在这里吸收了灵气，已经产生了剑灵，现在更是成为一把绝世魔剑。王林峰与白宇坤躲在大殿之上，看着一切的发生，都比较震撼。王林峰还好，白宇坤是从没有想过会有这样的事情，一把剑竟然被魔化成魔物，并且实力还这么高，将63级的山本以及他50级左右的团队就这样轻松给灭了。要是自己有这样的剑，那不是所向无敌了？不过这把剑已经成为了魔物。想要得到它，就要将魔物除掉。而魔物除掉的话，也不知道这把剑还有没有这样大的能力。不过最起码也应该是一把好剑。现在我们怎么办？白宇坤问道。外面跑了一个鬼子，并且还有人在外面守着，对于两人来说都是大问题。而最重要的是，这把魔剑会不会发现自己，会杀了自己呢？虽然说王凌峰是用了隐身符，说是可以隐蔽身上的气息，不会被这些妖魔鬼怪发现，但他还是有点担心。最重要的是，他其实很想要得到这把剑。你想要这把剑吗？王凌峰突然问道。啊。你怎么知道我的想法？你是我肚子里的蛔虫吗？白宇坤愣了一下，他现在和王凌峰说话已经变得随意起来，有点暴露本性的感觉。一直以来，他都是被精英教育，各种不能做，言行举止都是受到父母长辈的严格把控。而这几天，在生死关头，他有点放飞了自我。当然，也就是偶尔，并且也只对王凌峰这样。你看那把剑的时候，两眼发光，还流口水，现在都有。白宇坤立刻擦了擦嘴巴，但发现似乎没有，一副愤怒的看着王凌峰：“你耍我呀？有办法吗？”白宇坤问道。这当然是问那把剑，有办法。其实这把剑只是住着有个鬼魂而已，只要把鬼驱逐出去，剑就是你的。不过没有这个鬼，估计这把剑会弱很多。王凌峰说道，在他的视线里，他从始至终都能看到一个白衣阿飘在用剑，而这把剑的确也成为魔物了。这说起来有点复杂，但其实也不算复杂。就是这白衣阿飘其实是被困在剑中的一个亡灵，他随着这把剑一起吸收灵气，他与这把剑一起提升实力，提升等级。就是说，这把剑是双生魔物，一个是剑，一个是阿飘，两者可以分开，也可以合并。分开的话，两者都会弱一点。你不用和我解释那些怪力乱神之事，你只要告诉我有什么办法就行。白宇坤觉得自己也听不懂那些，所以干脆放弃。简单，你脱裤子。白宇坤沉默了。之前让我脱衣服，现在连裤子也要脱了，是不是要露出一些不该露出的东西呢？白宇坤没好气的反问道。当然要了，不露出来你怎么撒尿？王凌峰说道。撒尿？嗯，撒这里，你应该没有失身吧？王凌峰这个时候拿出一个青铜容器，从这大殿里顺过来的。你要干嘛？我当然没失身，女人只是妨碍我拔剑的速度。白宇坤表示疑惑的时候，还顺便回了一句：“后面这句话是实话。”他最讨厌就是浪费时间，他的时间大部分用在修炼上面。对于女人，他现在没兴趣。这个世界修炼为王，禁欲是他们的日常，甚至有偏激一点的，直接自攻了自己。好吧，也有因为是职业技能需求，就好像《葵花宝典》一样，相信大部分人得到之后毫不犹豫的自攻了。连东方不败和岳不群都抵挡不住诱惑，普通人真的能挡住吗？说是自己不会，暗地里偷偷都切了。要知道，这得到的可不是一点点。想想人妖和太监都有人做，这真的没人切吗？也因为这样，王凌峰不会觉得白宇坤后面那句话是笑话。你是童子身就好，童子尿可是好东西。王凌峰说道。如果是要童子尿，你为什么不自己？难道你已经不是了？白宇坤看向王凌峰，表情之中有点厌恶的感觉，就好像一个洁癖遇到有点脏的东西一样。我是，不过我的效果比你差，你的生辰八字，还有你的命格都比我的好。王凌峰立刻说道，并解释了一下。自己的好用，他当然不会烦对方，他没有这个恶趣味。白宇坤看着王凌峰，想要知道对方是不是说谎。最终，他去制造童子尿了，就在大梁上。至于声音，王凌峰已经做了隔音，同时下面的魔剑也已经回到石棺之中，干尸也回去了。白宇坤，你真骚啊！滚！我说你的尿，你少吃点上火的东西。王凌峰说完之后，就飞身下去，来到石棺前面。白宇坤没有下来，因为王凌峰说了不需要，同时他觉得很虚。这魔剑能杀了山本，是属于 BOSS 级的魔物，还是60级的？你一个才十级的生活职业也敢去去招惹？我反正劝过了，我们早点跑，别去招惹这魔剑。是你自己坚持要去，说没什么问题。在讨论白宇坤要不要这把剑之前，王凌峰两人就讨论过这件事情了。白宇坤觉得两人不要招惹魔物，有多远跑多远。现在这个结果已经很好了，但王凌峰却不听，一定要解决这个魔物。说什么难得遇到了金鬼，又这么强大，怎么能错过？这话他就听不懂了。反正王凌峰一定要收服魔剑，而他可不会冒险。这是王凌峰自己的事情，魔剑要不要他都无所谓。最起码他是不会冒着生命危险去拿。王凌峰在边上开始用血墨画上符阵，石棺上也是一样画起来，然后发动阵法，石棺立刻炸飞了棺材板，里面的魔剑出来。是谁？是谁？他还没有叫嚣，一股冷水就浇在他的头上，他瞬间就沉默了。然后他掉进了石棺，不过那白衣阿飘却没有，他愤怒了，发出了恐怖的尖笑声。就算白宇坤看不到白衣阿飘，也听不到尖笑声，也能感觉到这个大殿有人在发飙，那恐怖的气息压得他喘不过气来。王凌峰啊！王凌峰，我不是让你别招惹人家了，我看你现在怎么收拾。收！王凌峰捏出一个手势，对着白衣阿飘一推
，然后喊了一句：“白鸦飘有点疑惑，我不会是遇到白痴了吧？你说收就收啊！你是谁啊？今天我就要杀了你！”白鸦飘愤怒地冲向王凌峰。而这个时候，一件神奇的事情发生了：白鸦飘被王凌峰吸走了，就好像收服了一样，哪怕他努力反抗都没有办法抵抗。这是怎么回事？啊？他最后都不明白自己怎么会被一个弱鸡收走。明明这弱鸡身上没有任何的危险气息，好了吗？在看到王凌峰向着自己招手的时候，白宇坤心中有些疑惑。他刚刚看到就是王凌峰布阵，然后魔剑飞了出去。王凌峰对着虚空做了一些手势动作，然后就没了。他都不知道王凌峰在做什么，难道真的在收那种东西吗？虽然说现在不是科学文明，对于这东西的出现还是比较能理解，差不多是一种灵体魔物，但自己看不到的，总是会觉得有问题。那种灵体魔物至少能看得到，这是完全看不到。好了，你下来吧，顺便把那把剑收了。现在已经没问题了。王凌峰回了一句，似乎在做其他的事情。没有再理会白宇坤了，但白宇坤眼里，他就是在发呆。不过此时的白宇坤也没有管王凌峰，直接去拿那把魔剑。魔剑虽然是单手剑，但伤害高的话，特效强大也可以用。反正升级是肯定可以用的。但让白宇坤意外的是，他发现这把魔剑竟然是月王银血剑。元月王剑吸收龙血阴气之后获得特效银血，银血造成伤害的时候，可以吸收敌人的血气，对敌人造成持续流血伤害，同时能给自己增进血气。请选择单手模式或者双手模式。这把剑竟然可以双手，也可以单手。这种类型的剑也是有的，单手还是双手主要看用的人。如果力量够大，那就是单手剑。不过像白宇坤这样持有双手剑能加伤害的话，那肯定选择成为双手。于是白宇坤就立刻选成了双手剑。月王银血剑，伤害5 9 8十八杠八百五需要滴血认主。可成长类型，成长条件银血。这攻击力好高，比他手中的暗夜逐月剑高出好几倍。而暗夜逐月剑可是新人神器之一，当然是说十级的。如果在25级的话，已经可以换更好的。不过，就算是兵器谱上找得到最好的，提升的伤害也不到三百，这个最低也有五百九十八，这太强了，并且这还是可成长类型，没有要求。王凌峰，白宇坤虽然很想要直接滴血认主，但他的尊严与节操阻止了他，让他要和王凌峰说清楚这把剑的归属。什么？王凌峰此时一样很忙的样子，也没有很在意白宇坤。这把剑，白宇坤将这把剑展示给了王凌峰，王凌峰可以清楚看到属性。怎么了？王凌峰疑惑的问道。你仔细看这把剑。白宇坤还以为王凌峰没注意，继续说道：“滴血认主，有意思，很少见啊。还有可成长类型，不错呀。你以后用这把剑多杀几个鬼子，就能成长了。”王凌峰回道，觉得对方是要让他看这个。白宇坤沉默了一下，终于忍不住问道：“这剑，你真的给我吗？你不要吗？我有这个。”王凌峰拿出他的桃木剑，他也展示了自己的这把剑——千年桃木剑 LV 0 3 2 2二斜杠三百，武器伤害一至三点，道士法器对妖魔伤害提升77七至九十点。这属性其实也很可怕，后面的伤害已经超过许多十级的新手武器。但问题是在于，在白宇坤的眼里，并没有看到那么多，他只看到了桃木剑武器伤害一至三点。所以白宇坤看到这个的时候，总觉得自己太坏了，为什么要抢王凌峰这个平民的武器？自己没了这把剑，还能去找其他的，就算没这么高的伤害，也最起码比一般人好很多。但王凌峰却不行，他只有这把剑了。你这表情是在可怜我吗？王凌峰明白对方的想法，想想也是，自己什么都不要。好像什么好处都没拿，这会让对方越来越是愧疚。而这个时候，有这么一把好武器出现，对方自然想要让给自己。不得不说，这白宇坤也是一个值得结交的人，至少他会让出这把剑。要是换别人，肯定是这个我提升大，我的压力比较大，我先拿吧，以后给你找更好的。没有，我只是觉得这把剑应该给你才对。白宇坤将那魔剑拿出来，真心想要交给王凌峰。你能不能看看我的职业啊？我只能拿桃木剑。王凌峰直接说道。白宇坤沉默了一下，老脸一红，怎么就忘记这个事情？王凌峰的职业特殊，除了桃木剑，好像什么都装备不了。这个时候，剑还是给他自己合适。只不过这样的话会让他很难受，自己好像又亏，欠了王凌峰。那我就不客气了，以后你有什么需要跟我说。除了以后补偿，白宇坤也实在想不出别的了。而现在让他说一些肉麻的话，他也不会，并且他也不会因为这个而拒绝这么好的武器。再说了，现在的情况就是如此，就好像明明你想要带人刷副本、刷装备，结果掉落的都是你的职业，对方反而什么都没得到，像是陪着来玩的。而白宇坤不知道，王凌峰的装备与技能都到账了，只是王凌峰的系统不一样，他看不到。王凌峰这个时候一直不想搭理白宇坤，是因为他正在看自己获得的东西，以及查看这东西的详细情况。当然，还有对话。白鸦飘此时就站在王凌峰的身边，对着王凌峰愤怒的吼道：“你卑鄙！你用了什么手段让我成为你的奴隶？”他到现在还是不能接受这个事情，自己竟然被眼前的人给收服了。此时，王凌峰仔细看了看阿飘，竟然是一个女的，而且容貌十分美丽，就好像画卷走出来的人一样。没错，就好像附近挂着的一幅画卷，里面有个白衣女子，就如仙子一般。此时的阿飘已经吸收了之前那些鬼子的知识，他吸血的时候，同时也能将对方的魂魄吸收一部分。他的知识已经比普通人都要强。
，他知道自己这个实力超六十级的鬼，不可能被王凌风这个十级菜鸟给收服。但事实上就是如此。为什么？这个王凌风在考虑要不要告诉对方。如果告诉对方，这是因为九叔系统的第一个五行小鬼是可以直接收服，百分百成功，这是系统之力。不要说阿飘六十级，就是九十级也能收服，这是剧情杀。当然，这也要触发剧情，要先布阵，困住对方，然后又要对方虚弱一点，并且身边没有其他的帮手。如果有其他的帮手，那王凌峰会死在帮手的手里。其实一般来说，没有三十级也做不到。现在王凌峰看着阿飘的属性，有些皱眉，也不怎么强啊。你说我不强？来，你把我的封印放开，我们比一下。阿飘愤怒地看着王凌峰，这是在羞辱自己。当然，他这个话也是故意的，他想要激怒王凌峰，让王凌峰放了自己，自己就自由了。但这种事情，王凌峰会做吗？很显然是不可能的，不用比，当然是你比较强，不然我要你有什么意义？不就是想要一个强力的打手？王凌峰随口说道。打手，阿飘对此很有意见。白宇坤此时也是满头的疑惑，你把我当成打手了吗？白宇坤觉得，你就算把我当成打手，也不用这么直白吧？我不是和你说话。王凌峰立刻说道。白宇坤看了一下四周，说道：“这里就我们两个人，不和我说话，难道是和鬼说话吗？”是啊，就是和一个鬼说话。王凌峰点点头。白宇坤沉默了，你可不要吓我。我可不会怕鬼的，走吧，这里已经没事情了，我们离开这里。”白宇坤有些严肃的说道。“谁说没事情的？这里的土偶侍卫，你可以一个个杀，放心。外面的人现在进不来，里面的人也出不去。”王凌峰随口回道，继续研究阿飘。而白宇坤这个时候也去找土偶侍卫战斗了。阿茶，属性金，战国时期铸剑师之女，铸造越王剑之后，全家被越王所杀，化为怨鬼附在越王剑，使得越王剑成为一把魔剑，影响越王的神智，造成生灵涂炭，最终被高人封印在越王墓之中。由于与越王剑分离。阿茶与越王剑实力减半，等级 L V 0 1没错，就是一级。本来一半的实力应该有五十来级，但他被系统压制，强行成为亡灵峰的小鬼，自然也会将他的等级削弱。不过系统补偿了他的各项潜力，最重要的魂力更是直接一百点起步。潜力评估 S S S 级，未来阿茶的成长肯定会比现在强大，牺牲现在换未来。对此，亡灵峰倒没有什么意见，反正又不是牺牲他的实力，他得到这个阿茶之后，实力上升了。而最重要的是，有了阿茶之后。他就可以使用五鬼之术，可以驱鬼做事。对于王凌峰来说，最大的好处就是可以使用五鬼搬运术，可以将东西搬运回家。他把家设定在自己在小镇里面的家，他这么大的有一个单独的房间，虽然不如老黑的仓库大，但也是一个不小的车间。他的房间说好听一点是工业风，难听一点就是车间里放床和家具。不过胜在空间够大，只要不搞批发，装多少材料都不是问题。现在他的材料可以直接让阿飘搬运回去了。这种法术其实也差不多是瞬移，只是借用了阿飘的灵力而已。五鬼之术主要消耗的是小鬼的灵力，而不是亡灵峰的法力。虽然也有一些法力消耗，但很少。至于金鬼能给亡灵峰在战斗上带来多大的帮助，这个亡灵峰也没有战斗过，所以不知道。他只知道，如果让金鬼附在剑上，桃木剑的伤害会增加一百点，这是属于武器伤害，也就是说对人也是有效。这个一加桃木剑的伤害就突破二百点，十分可怕。加上他的天道之力，他现在杀二十级的魔物是轻轻松松的，二十五级也能单杀，三十级有点勉强，但也是有机会的。当然。即便这样，也不如白宇坤。白宇坤有了越王银雪剑，已经可以拿捏四十多级了。他刚刚找了一个小兵雕像战斗了起来，竟然有来有回，相信不用十分钟就能杀了了这小兵雕像。虽然只是小兵雕像，不如侍卫雕像，但也是四十多级的，成长值就很可观了。是的，这雕像不是大殿里面的侍卫雕像，而是外面的小兵。比起大殿之中，等级低了十来级。其实这些雕像都已经成为魔物，只是需要激活才行。把这里的魔物都清了的话，白宇坤说不定能突破四十级，而王凌峰的天道之力也能达到上万。只不过这好像需要很长的时间，以他们现在的速度，一天能杀一百个就很不错。毕竟人要休息的，日夜不停的话，就算自己能坚持，身体也受不了，法力也没有了。不过这里的一百个抵得上别的一千个，升级效果极佳。如果说白宇坤能在短时间里上四十级，那绝对会成为华夏的希望，因为大多数华夏天才都需要花费好几年的时间达到四十级，普通人更是需要十年。还是那句话，二十到四十级魔物在华夏境内太少了，是一个难熬的阶段。而过了四十级的话，那就简单很多了，可以到边境猎杀魔物，这个时候自保能力就有了。无论是面对魔物，还是面对他国的职业者，都可以自保，不然出去就是送死。不过现在边境的魔物也越来越少了，因为猎强都将魔物猎杀在了一次元大门的500公里范围，超过范围的也是靠魔化的魔物。但魔化的魔物成长比较慢，数量上本身没那么多，加上现在华夏又被倭棒推进了一些疆土，魔物资源又少了一些，现在唯一的来源就是向西的无人区，那边的魔物资源还是比较充足，因为那个异时空之门一直无人占领，附近也没有人。那边的魔物异常强大，现在有实力吃下这个异时空之门的，倒不是说没有，只是需要付出很大的代价，反而会被人攻击，所以也就干脆荒废着。两天之后，白宇坤则是一直在杀魔物，还是一样，他负责主力输出，王凌峰辅助，然后成长值都归他，这样王凌峰就显得有点游手好闲。
。白宇坤经常看到王凌峰跟着虚空说话，让他有点发毛。他不知道王凌峰在养成阿茶，给阿茶魔气值，给他加点。他现在知道魔气值的用处了，就是消耗魔气值来增加小鬼的各项能力，赋予他们天赋和技能。比如说，他给阿茶加的天赋，武器增幅附加武器伤害 5% 每级提升 5% 而第一级的时候只需要100点魔气值，各种天赋技能的一级都是100点，第二级就直接到 1,000 点，后面就是 1,000 点一级。感觉第一集是附送的福利，这让王凌峰很想要把所有的 LV 0 1技能与天赋都点满了，但想想算了，没有的点了也是浪费。至于本身的等级，那就靠他们自己练级，他们都是成熟的小怪，会自己练级。王凌峰直接把阿茶送到野外，让他在外面自己练级，顺便收集材料。怎么送？怎么收集材料？当然是搬运术传送了。就这样，王凌峰与白宇坤都在继续提升实力，而他们的提升速度都可以说是恐怖如斯。又是三天过去，在白宇坤重复刷土偶的时候。在王凌峰悠闲打坐的时候，安倍晴子出现了。此时的他看起来十分可怕，同时也十分的落魄，身上那是一片片破衣服，眼神空洞，有点神经质的笑脸，身上还散发着黑色的魔气。他一出现就直接冲向白宇坤。安倍晴子，倭族小有名气的阴阳师，此时他却直接冲上来肉搏，也不召唤式神。让人觉得可怕的是，他的力量与速度都很可怕，比近战的也不逞多让，有将近五十级的实力。除了没技能，而用不用技能，在高等级来说，那是差别巨大的。不用技能平 A， 就算近战职业，伤害也会减半，甚至更少。所以他现在虽然说接近五十级，但其实远不如五十级。也因为这样，白宇坤还能挡得住，甚至白宇坤还用死亡一击打中了安倍晴子，让他倒退了很远，然后死盯着白宇坤。他这是怎么了？怎么好像疯了一样？白宇坤看向一边的王凌峰，此时的王凌峰竟然还在打坐，闭目养神的感觉。都这个时候了，你还坐着？他已经死了，现在是僵尸。王凌峰说道，而他连眼睛都没有睁开。白宇坤愣了一下，又问道。怎么他会变成僵尸？那他的主人呢？没有主人啊，他只是尸变而已。”王凌峰说道。白宇坤不能理解了，虽然有丧尸和尸魔等存在，但他们都是职业者的召唤物，不是单独存在的。当然，魔物除外。人类的尸骨是可以被魔化的，并且还会产生新的意识。但问题是，从没有听过人类这么快就魔化，并且尸体魔化之后，实力也是从头来过的。这都和安倍晴子的情况不相符合。还有，安倍晴子是怎么死的呢？才五天的时间，他不至于活不下去才对。不用在意，杀了就是。这是一个陵墓，有点僵尸不是很正常。王凌峰不在意的说道：“继续打坐之中，他可不想要浪费时间。打坐可以领悟技能，缓慢提升属性。说的也是，杀了应该也有成长值。”白宇坤想想也是，就上前想要杀了安倍晴子，而安倍晴子也是红了眼，直接冲过来，一手抓向越王剑，当，十分悦耳的声音，就好像两片金属打击的声音。僵尸的身体果然坚硬如铁，并且僵尸不怕饮血剑，他们吸血是为了能量，不是为了血液循环，并且他们也能控制血液流动。也就是说，越王饮血剑的特效饮血对僵尸不会造成流血伤害。不过，这把剑的锋利程度并不会因此而减弱。越王剑直接将安倍晴子的手指切断，安倍晴子呆呆地看着自己的断手，然后又被一剑砍掉了脑袋。就这样，他躺在了地上。王凌峰这个时候拿出一张黄符，扔在安倍晴子的身上，立刻起火，将其燃烧起来。相信用不了多久，他就会变成一堆灰。成长值还不错，比这些土偶多。之前的拿下鬼子，不知道还有没有尸变的，要不要多杀一次？白宇坤有些期待，他这个话。要是让那些鬼子听到，一定会愤怒起来。你不是要僵尸吗？他不是挺合适的，虽然美色不如我，但配你足够。阿茶出现在王凌峰的身边，有些疑惑地问道：“他是小鬼子，我身边不想要带条鬼子。”别扭。王凌峰回答道：“他变成僵尸的原因，应该是他摸了陪葬品中的一件东西。”阿茶突然出现在王凌峰身边，接话道：“陪葬品。”王凌峰看向阿茶，白宇坤看到这个情况，只有心中暗道：“又来了，又来了。”在陵墓东边的宝库之中，有着诸多陪葬品。有一件是当时那些真人的法宝，是一个铜钱。最近这些年，那铜钱边上的尸体都会尸变。阿茶在天空飘着，看向东边，那应该是镇尸铜钱，用来镇压尸体。不过也可能长期接触尸体，上面的尸气太重，造成变异，让他边上的尸体师变成僵尸。阿茶所说的尸体，并不是人类的尸体，而是来自于蛇虫鼠蚁以及一些魔物。这些僵尸也很强大，不过他们一般不会离开东边区域，所以王凌峰两人没有遇到。这个地下城真的有意思，什么妖魔鬼怪都有啊。而且这些对王凌峰来说，天生可以克制他们，在这里练级的确是一个好地方。现在大概也能猜到，安倍晴子之所以死了，是因为被那里的僵尸魔物所杀。僵尸未必是人，也可以是魔物。王凌峰突然有了一个想法，之前一直想要用小僵尸一样的僵尸，或者也是一条美女的尸体当僵尸。现在想想，这些哪有可爱的宠物西香啊？当然是选择魔物僵尸了呀。阿旺和阿喵都可以，并且就算带着也不会让人怀疑，甚至还能用他们的形态伪装攻击目标。想想就觉得这才是最好的解决方式。嗯，没错。要什么女人，直接跳过，养狐狸精。你说什么？白宇坤问道。没什么，你继续练级，这里清完了，那边还有，够你升级到四十了。到时候你
可以出去转职了。”王林峰随口回道：“四十级一定要二转才能突破，不然会停留在四十级不能前进。其实三十级就能二转，但成功率不高，越高等级成功率越高。当然，这是说凡人像白宇坤这样的天才，三十级二转的成功率也不会低。”此时，王林峰突然想到。等白宇坤四十级之后，自己继续在这里升级、吃成长值，这样算起来的话，自己的提升更多啊！你想想，如果一起升级，一起到四十级，那就是两个四十级；而如果让白宇坤全部获得成长值，他获取天道之力，那其实也是两个四十级。天道之力的提升也是一样，能让他有四十级的实力。然后他因为还在十级，依然可以获得成长值，可以继续在这里成长，并且还能获得天道之力，这就是等于四个四十级的成长值。他一个人占了三个，虽然后面两个是他自己独自努力的。但那是他用四十级的实力刷魔物，那效率自然是不一样的。今天我们要努力，王凌峰对白宇坤说道，然后就去布下阵法，多激活几个图偶给白宇坤刷成长值。白宇坤的天与技能都有群攻，越多对他越有利，只要他扛得住。王凌峰这个辅助给他许多加 buff 的黄符，还有阵法辅助提升他的实力，同时降低魔物的实力。白宇坤现在已经可以扛住五个一起了，效果拉满。而他累了之后，王凌峰就给他输送法力，让他可以短时间恢复过来。就这样，白宇坤就好像机器一样疯狂的运作着。他虽然有些鄙视王凌峰的行为，但对此也是乐此不疲。毕竟这样，他的升级效率提升太多了。时光飞逝，两人不知不觉又在墓穴之中刷了半个多月。而他们不知道，外界找他们已经找疯了。不对，应该说找白宇坤找疯了。没有王凌峰这废物，什么事情？你们听说了没有？白宇坤的尸体被发现。切，这又是哪里来的小道消息？这些天白宇坤死法都有上百种了，结果都是假消息。我这个绝对是真的。我是听白家的一个管家的二舅妈家的二弟的二媳妇的二大爷说的，说是在一个悬崖上发现了被啃掉一半的尸体。类似这样的传言充斥在网络之上，大家好像都不怎么看好白宇坤，都觉得他凶多吉少了。尤其是半个月都找不到人，更是让人觉得白宇坤没有什么生还的可能了。对此，大家都在痛骂窝棒国，大家都知道这是他们搞的鬼。该死的窝棒国，太卑鄙可恶了！竟然在我们华夏境内刺杀我们的天才，这已经不是一次两次了。二十年前的元成年，三十岁不到就突破六十级，成功三转，成为天空魔法师，领悟禁咒风龙咆哮，一个禁咒可抵十万大军。他可以在我们华夏崛起，结果呢？被一个女学生杀死在床上，还说是袁成年要对她非礼，把自己说成一个受害者，让袁成年就算死了也要名誉受损。就是说，一个才四十级不到的女学生，怎么可能杀得了？尸体也被毁了，死无对证的彻底。哼，你们就狡辩吧。那袁成年就是一个变态，也就你们维护他。总有一些声音不和谐的出现，他们被人洗脑，是列强的一种电子宠物。不过很快，这些电子宠物就被群情给喷成渣渣。这个时候，大家的情绪都在愤怒，只有一些坏或者蠢的才会说这个话，或者是另有目的的。比如，你们怎么知道是窝棒国？就凭着别人的少佐等人出现在林海吗？不是说了，他们是护送历史学者来的，是为了历史而来，是为了学术。科学无国界，学术无国界，知道吗？超管，能不能骂脏活？我忍不住，你不要踢我。为什么大家会知道和窝棒国有关？那是因为山本等境越王墓的全军覆没，有人叫了支援，这个消息就传开了。最可恶的还是窝棒国，来我们这里追杀我们的天才，最后还不承认，说自己考古。最可笑的是，他们自己死了那么多人，却要我们救援帮忙。这不是可笑，是可悲。是啊，是可悲。弱者就是被人按在地上摩擦，再可笑的理由都可以。说到这里的时候，大家就开始低声叹气了。他们这个时候急需一个希望出现，能让大家绝地反击的希望。每一个天才的出现都是希望，但列强知道这一点，所以他们将这些天才扼杀。这就是属于他们的制裁。别看这个希望之光很渺茫，但作用却是巨大的。只要给人一道希望之光，就是在绝境之中也会发挥出可怕的力量，说不定能扭转局面。哪怕没有破开局面，也不会轻易认输。这会让敌人感到很不适，需要付出更大的代价来侵略。没错，说的就是窝棒国。他们当然不想要看到华夏有任何的希望出现，将华夏的士气打得一蹶不振。这些年，他们虽然有一时空大门后变得越来越强，但他们与华夏的战争也让他们被其他列强甩开了一段距离。华夏的战争拖住他们脚步。他们没想过华夏人会这么坚持，本以为华夏人会和他们觉得那样是一盘散沙，是一群不知道反抗的废物，还有就是投降的汉奸走狗。结果是，他们觉得的那样的确存在。汉奸走狗大量存在，不会反抗的人也有，不懂得团结的人也一样有，但知道反抗的、可以为国牺牲的人一样存在，并且这些人在绝境之中更是变得异常强大，一次次创造奇迹，硬生生将本来很快败下来的局面拖住。虽然最终还是败了，但却争取到了时间，给后方更多的机会。这种人在华夏历史上经常会出现。唐朝西北孤中归义军与大唐完全切断了联系，依然坚守西北两百年，活到北宋。他们将唐朝的寿命延续到了北宋，只是因为在西北。没被算在五代十国，也没有真正让唐朝活着。而宋朝孟拱硬是扛了蒙古大军十几年，对，就是小说郭靖守着襄阳的情节，他也硬是拖住了时间。这些历史最终都是失败了，但他们争取到了时间。如果后方的人与他们一样创造奇迹，成功反击的话，那他们争取的时间不就是胜负的关键吗？而他们的坚守，对于敌人来说，何尝不是噩梦？
，哪怕他们最后失败了，不以成败论英雄。这是倭蚌国现在最害怕的。没想到华夏人可以这么坚强，所以他们就更害怕让华夏人看到希望，对华夏的新生力量无情的打压制裁。如果中间出现白宇坤这样的天才，他们都是想法设法的弄死。本来白宇坤这样 A A 级潜力的，不算什么特别重视。他们觉得泰山本来已经十拿九稳了，但没想到山本竟然翻车了，并且还死了。他们有生命监测系统，知道山本等人已经全军覆没。兔女郎那个时候就立刻上报上面的人，他们本不想要暴露地点，毕竟里面有东西，但却被人不消息给透露了消息，所以他们就联合多国来这里做科研工作。救援工作是借口，他们知道山本等人已经死了，而山本死了，他们自然觉得王凌峰与白宇坤也死了，就两人的等级不可能活着。或许一开始的时候，两人就死在里面，被里面的魔物吃掉了。既然这样的话，这一次行动就是一次很简单的抢夺历史宝物的行动。现在国际上有一条规定，所有历史宝物是属于大家的，可以大家一同开发并且获得。这当然是列强提出来的，只有他们去其他国家的粉，别的国家能来他们地面上考古吗？就这样，各国专家齐聚越王墓之外，自然也包括华夏的专家。同时，这一次各国在本地的代理人就是临海的罗家，罗氏国界，一家著名的走狗企业公开的走狗被各国保护着。这种走狗至少比那些隐藏的好。此时此刻，罗氏国际的罗玉龙正在低头哈腰伺候各国专家。这个画面，他们还放在网上直播，这让华夏人感到羞耻，但也无奈，真想要跳出来，将这罗玉龙按在地上抽打。你们说，白宇坤会不会也在这越王墓之中，是被鬼子逼到里面的？还是有着不少人在弹幕之中打出自己的怀疑？他们可不会接受对方的说法。什么说法？就是我们再说一遍，之前我们山本少佐来这里是护送历史学家的，不是追杀白宇坤的。每次有上面的话，就有人会跳出来说话。这些发话的人当然是水军，还有极个别愚蠢的电子宠物。是啊，是啊，就这要求。这边白宇坤失踪。这边你们的少佐就出现，这说出来谁相信呢？就是这要求，你如果没有证据，不要瞎猜。网络上继续互相争论。此时白家的人也在看着，三个老者坐在祠堂正当中，前面跪着三个中年人，两边坐着站着一群气势不凡的人。这些人都是白家的领袖人物，正当中的三个老者就是白家的三位族长。白家内部有三房，分别三个族长，权力相等，是一房的领袖。这很久以前就已经存在，这三房是互相监督、互相制衡，这样就不会出现一个废物族长将整个家族给废了。白宇坤是属于三房的，是最弱的一房。三房最近十年风生水起，隐隐有追上来的趋势，就是因为白宇坤的。这对于其他两房来说是一件高兴的事情，也是让他们不是很舒服的事情。矛盾的理由很简单，白宇坤可以带领白家走得更远，但白宇坤是三房的，当然最终还是利大于弊。其他两房还是鼎力支持的，只有白家变大变强，他们手中的权势也就越大。白从虎，你自己说吧，该怎么罚你？大族长看着中间跪着的人，大族长，这真不怪我呀、啊，我真的不知道。那些人是想要害宇坤的。要是我知道，李双阳他们在我们领海也都是老牌高手了，谁能想到他们竟然是为窝棒鬼子卖命？白从虎表示表示很无辜，表情是那种很不在意的样子。李双阳就是他介绍的，而李双阳一行人是鬼子的信息也暴露了，因为那个时候他们太着急追杀白宇坤了，没有将现场处理好就被人发现了，而他们几个又在这一次死了，自然也就被窝棒国撇清关系了，说没有这样的人。但这个就是司马昭之心，路人皆知，你是故意的。此时，边上一个坐着的中年大叔冲了过去。愤怒地看着白从虎，甚至想要出手弄死白从虎，不过被人拉住了。白从天，我知道你儿子生死未卜，你很难过，但这个时候不是让你放肆的时候，这件事情我会处理。”大族长立刻说道。“这白从天就是白宇坤的父亲。”“就是啊，大族长会处理的。”“你以为你们三房能一手遮天啊？可以直接打死无辜的我？我真的是无辜的。”白从虎对着白从天说道，那样子很是无赖，让白从天直咬牙。“白从虎，你这态度是承认了吗？”三族长冷声问道。如果对方说是，他会立刻将对方杀死在这里。当然不是了，怎么可能？我怎么会害我们家的希望？这真的是凑巧。我不知道他们要害宇坤，以为他们只是想要成为宇坤的门客。白从虎立刻摇头，这个罪名他可担当不起。不过他倒是真的幸灾乐祸，这些年他就是看白从天不爽，那眼高于顶的样子，不就是生了一个好儿子？而他也相信大族长对此也不高兴。白宇坤在还好，大族长肯定会向着三房。没有了白宇坤，大族长就要开始打压三房了。即便如此，也是你们失察的疏忽，必须要处罚。就罚你们全家暂停工资，分红一年。不要啊，大族长！白从虎一副很惨的样子，但谁都知道，这简直和没处罚差不多。白从天看着大族长，这是什么意思？他明白。好了，今天就到此为止，大家继续去找宇坤。大族长说完就起身离开了。去找白宇坤，都找了二十多天了，没有找到，那就是没什么希望了。尤其是听说他还被那些鬼子困在越王墓之中，连那个六十级的鬼子少佐都死了，他这个十来级的小鬼能活着吗？算了，不抱希望了。现实就是残酷。人一定要学会接受现实，不要活在过去。白从天紧握着拳头，想要发泄心中的怒火，但最终还是忍下了。与白家的其他人不一样，他还想要找儿子。他在回到自己家中的时候，就立刻安排人继续找白宇坤。他不相信自己儿子会这么短命。
此时，他打开了电视，点开直播软件，观看越王墓的直播。都过去几天了，他们怎么还没有进去？直播之中，那些所谓的专家竟然还是进不去。明明是一个已经明确入口，并且已经有人进去的地方，这些人为什么到现在都进不去？是啊，之前山本进去的时候，还留着兔女郎等一些人在外面守着。他们知道入口，但他们进去之后，发现入口竟然不见了。准确的来说，进去之后，那个通道在中间断掉了，没有直接通往墓穴。而他们想方设法重新打开之后，发现路却不一样了。走不进去，只能在外面绕圈。就这样几次试探，已经是几天后。而他们现在正考虑打洞进去，但全世界的眼睛盯着他们这样做，就是在认输。到时候，全世界的人都觉得他们连华夏古代的机关都破不开，这就让他们很是头疼。于是他们开会讨论了起来。全世界的智囊团在此刻动了起来，甚至发出了悬赏。而一个 ID 叫大王叫我来巡山的网友提出了一个极为奇特的方案。他提供了一个破解的方案是：首先找一只至少两年半以上的公鸡，年份越久越好，不能是母鸡。然后用朱砂笔给鸡翅膀画上两道线，再用一条很长绳子绑着鸡，让鸡在里面行走，然后再跟着绳子走就是。这个听起来就很不靠谱，所有人都把这个当成了笑话，继续试验别的。直到华夏团队竟然用了这个方案，那时候全世界都在笑华夏团队无知，觉得专家都疯了。华夏人觉得为此感到丢人，都有点羞愧。华夏专家果然是专家，这一次华夏是来打酱油的，就算打酱油也不要这样丢人现眼啊！这一刻，我都不想要承认自己是华夏人了。你们不懂。这是战乎局想出来的办法，不然谁能有这么天才的主意？哎，你们不要这样了，说不定真的可以成功呢！哈哈，成功！这要是成功的话，我就在人民广场上裸奔。此时，所有人都在笑。华夏团队跟着公鸡走进去，已经半个多小时，外面的人有点等得不耐烦了。而罗玉龙此时更是对着镜头嗤笑道：“我们这些专家现在都已经脱离实际了，就知道搞一些莫名其妙的事情，竟然相信一只鸡。这要是成功的话，我就叫那只鸡爸爸。”在罗玉龙说完之后，边上出现一个窝棒专家，接着话说道。你们华夏人就是这样，喜欢装神弄鬼。没事，反正他们走了，我们更好。一个白人专家鄙视道，这让华夏网友感觉到羞愧难当。他们想要知道这隔壁老王到底是谁，竟然提出这么荒唐的主意。大家要弄死这个祸害根源。至于专家和他们计较，他们觉得会降低自己的智商。而就在这个时候，里面跑出来一个人，那是刚刚进去的华夏团队成员。先进去的是一个小队，不可能整个团队都进去。报报！华夏队员气喘吁吁地说道：“里面，里面。”里面是不是出事了？罗玉龙幸灾乐祸地问道。早和你们说了，不要相信这种鬼话，你们就是不听。现在出事了吧？之前山本少佐都死在里面，可是六十三级，你们这些低等级的进去还不是送死？罗玉龙继续嘲笑着。然而在这时候，那华夏队员已经缓过来，说了一句话，瞬间让罗玉龙的笑容消失，脸仿佛被啪啪打过一样的痛。我们已经找到入口了，里面太震撼了。这里面的山是空的，里面有一座城市，也不知道当初的人是怎么建造这里的，真的太强了。罗玉龙表示怀疑，真的有这么强吗？是不是说的太夸张了？没见过世面的样子，他对此事表示怀疑的。不过他相信对方是找到了进去的办法，也就是说，刚刚那个主意是真的可以。而夸张不夸张，很快就会知道。于是他就跟着华夏团队进去了，其他人也是一样，还有负责直播的摄影师团队。很快大家就知道，那队员所说的真是一点夸张都没有。看到之后，只会觉得更加震撼。城市、王宫、护城河，还有那兵马俑，这简直就是奇迹！卧槽，里面这么大！卧槽，这真的假的？卧槽！还是我们华夏古代人牛逼，不止古代人牛逼，现在的那位大王叫我来巡山，还有我们的华夏公鸡也牛逼。没错，你们快给鸡哥道歉，他真的可以做到。要说兴奋的话，华夏网友无疑是兴奋，而同时其他国家的网友就比较郁闷了。而最关键的还不是这个，最关键的是他们失去了抢夺的机会。根据国际法，这种考古遗迹谁先发现谁有份，而谁能进去也是谁有份。如果是东道主发现和进去，那其他国家都不能插手。当然，一般的话，帮忙看看，还是能得到一些赠品的。相信华夏不会这样不识抬举，连一点赠品都不给，并且还有一点，窝棒国可以主张自己先发现这里的，可以分得一杯羹，但也只能是窝棒国。因此，他们也有点后悔，怎么就不听那大王叫我来巡山的鬼话？明明是先给自己提出来的，真是想想就后悔。现在我们该怎么进去呢？直接走进去吗？众人在进入之后就开始犹豫了。里面虽然尽收眼底，甚至有条路可以直接通到城市之中，但这个时候大家却不敢进去。理由很简单，他们没忘记山本他们在这里全军覆没，所以。他们觉得这里面肯定还有机关或者一些其他的存在，比如说强大的魔物。既然这是你们华夏人的古墓，那就你们华夏人来，我们就在边上打下手。”罗玉龙此时代表各国说道。“你们华夏人，你难道不是华夏人吗？”此时，一个华夏老者有些愤怒地问道。这也是一些华夏网友也是同样愤怒的，想要问这个问题。“当然不是了，我可是高贵的失心帝国公民，从小就在帝国长大，接受帝国的教育与培养，并且曾经获得女王的封赐，是帝国的男爵。”罗玉龙一脸骄傲地说道。这个话一出。华夏网友与华夏老者都不再说话了，原来是香蕉人。很快，他们就知道
。这个罗玉龙是罗氏国际的继承人之一，出生在狮心帝国，并且从他父亲开始就已经加入帝国的国际。罗氏国际并不是华夏的企业，不过他与那些普通的香蕉人不一样，他拥有一口熟练的华夏语，并且还深究华夏文化，比普通华夏人都要了解华夏。理由就是知己知彼，百战百胜。而这种人也不能骂他们汉奸走狗，因为他们早就不是华夏人了。他们是为了自己的国家效忠，也没有什么问题。各位旗主不算什么，只是他们既然是各位旗主的话，那就是敌人就应该狠狠干死他们，不要因为什么理由而同情，要把他们当成敌人一样看待，不要因为他们的脸而心慈手软。所以此时此刻想要杀了罗玉龙的人很多，只是没有办法。就是刚刚那位老者，这个时候也很想要过去给罗玉龙一个飞腿。不过此时他还是更加在乎前面的地下城，该怎么进去呢？我们要不要问问那个大王叫我来巡山的网友呢？他说不定对此很有经验。说的也是，那我们联系一下吧。此时，华夏团队的人开始联系那个网友了，而这个聊天画面还被直播了。毕竟此时罗氏国际搭建了网络服务，需要通过他们才能聊天。很快，那位网友就出现了。他出现之后，第一个问题就是1 0 0 W 打过来吗？所有人都愣了一下，这在说什么呢？哦，发错了，我找国际专家组，他们刚刚的悬赏没给钱。大王叫我来巡山，下文简称大王，又发了过来。此时，所有人都不懂了，你的方案不是给了华夏团队，怎么还问国际组要悬赏呢？这些洋鬼子竟然想要赖账，他们的悬赏是说只要对的就给1 0 0 W， 我难道错了吗？我和他们理论一下，你们有什么事情吗？大家领悟了，也有点绷不住了。这国际组不止丢失了抢夺权，还要给大王悬赏。最可气的是，大王将这方案给了华夏团队，还是免费的。别问他们是怎么知道的，因为这样会让他们更生气。我是一个华夏人，生死都可以交给国家，就这么一个小方案而已，并且还是古人留下来的，属于华夏所有人的，怎么能收钱？你们就不一样了，你们想要学华夏的东西，交钱。这是专利费，大王的原话，这让很多华夏人羞愧的同时，也在自豪了起来。这是我们华夏的东西，别人用当然要给钱了，就好像我们用你们的专利，你们收钱从来不手软。一百 W 小意思了。于是华夏网友们就开始在各个论坛与社交软件发力，嘲讽这么多国家连一百 W 都给不起，竟然想要白嫖人家的知识。最终在压力之下，这些人给钱了。账号是林海市退伍军人互助会，这一看就知道这组织是照顾退伍军人的。这位大王网友的行为一下子就升华了。成为华夏网友心中的偶像。而此时，有人还去了解了一下临海市的退伍军人情况，知道临海市有这么一群退伍军人还在奋战在前线，他们之中甚至还有不少身体残缺受伤的，这就更让人感动了。这不捐款，更待何时呢？不少人自觉的捐款，这样自己虽然没有出力，但出钱了。一下子，互助会就收到不少的捐款，但后来基金把这些钱都退回去了，理由是太多了，不需要，并且他们自己够用。甚至他们还发了一条公告：我们只是不能上战场了，但不是乞丐。并有国家福利，不缺钱，竟然不收钱？好吧，你不收钱，我们就投送物资。几天之后，陆陆续续的物资送过来，当然都是附近的人才有能力送物资来。互助会的做法是留下一些自己的确需要的，其他的都送到前线去了。当然这是后话，暂且不谈。而大家在这互助会中发现，好像王凌峰也在这群退伍军人之中。这大王叫我来巡山，会不会就是王凌峰啊？哼哼，不可能，怎么可能是他？因为大家觉得这个时候王凌峰应该已经死了。就算没死，也不应该再上网。你们从生门进去，先走64步，再向右走32步，然后再向左16步，最后回头走128步。这是大王发过来的话，这个话又是让人不解了。这有用吗？这前面一眼看过去了，有必要这样走吗？还有，这生门是什么？这步的距离到底是多少呢？如果步子大一点，会如何呢？前面的问题，华夏团队倒是没有去问，毕竟之前那种用攻击带路的事情也做过了。这又算什么呢？只是这个步数的话，那一定更要问清楚了，怕出差错。无所谓，正常就行，别刻意大或者小。大王的回复很是随意，感觉不是很靠谱。此时，华夏团队倒是觉得可以继续试探，别人要骗自己，之前就可以了。再说了，一开始也是小队的队员试探，总是要做的事情。但罗玉龙等人就不一样，他们觉得大王的话极为可笑，所以他们要自己先试试，不是，是让手下先试试。于是就出现了一个极为诡异的场面，他们首先试着进去的就是前面的大路，有路不走的，这是习惯。而他们带队的是一个46级的二转大盗贼。擅长机关陷阱，身法灵活，是探路的好人选。但他在跨出一步之后，立刻感觉眼前的景色变了。明明刚刚还好好的，怎么突然变了呢？转头看后面的人也没有了，并且后面的景色也变了。这是幻境吗？是不是有人使用了幻术？他立刻退后，发现还是一样。再来，一样。连续退了好几步之后，他发现自己好像已经陷入了环境，根本出不去了。于是他开始呼叫自己的伙伴，却毫无回应。现在的他就好像没头苍蝇一样，到处乱走。他不知道外面的人却是清清楚楚地看到他的一切，能听到他的声音。现在的他看起来就好像一个神经病一样。当然，大家也明白，这是中了幻术的感觉，或者进入某种幻境了。这么说，这个看起来平平无奇的地下城
，其实里面暗藏玄机，怪不得之前的山本等人都会折在这里。为了了解那个二转大盗贼的感受，也为了试试解救的办法，后面的人直接用绳子去套住二转大盗贼，准备拉回来。如果是幻术，拉人很简单，不会被阻止；如果是结界，人是出不来的。当然，绳子也进不去，但结果却是绳子进去了，人拉不出来，绳子也拉不出来。是的，绳子套住之后的一会，大家将绳子往回拉，并没有拉动。而过后，里面的人挣脱了绳子，他们准备再试一次的时候，发现绳子也拉不动了。事实证明，但凡进去的东西就不能出来，就算你进去一半，也是一样出不来。就好像里面的人明明后退了，但在边缘的时候，他就好像靠空气墙在做太空滑步，那种不动的太空滑步。这种情况只能说明，这里有个结界，这个结界很特殊，只能进不能出，而进去就会被幻境所困。他看到的不是我们所看到的，或许我们看到的也不是真的。不可能，这不是结界？你在质疑我们结界师吗？会不会是你专业水平太弱呢？对于这个地方，大家似乎完全没有一个统一的说法，哪怕是专家也都不能理解。和外面的情况一样，现在只能说这个是华夏的古代技术，一种奇门阵法。此时大家纷纷以为，原来华夏的那些东西都是真的，并且在这个时代竟然能用，是因为一时空之门的能量启动了。这么说的话，可以将华夏的古武术和玄门之术拿出来用了吗？好，我们马上就去研究，因为这个事件在往后的一段时间，华夏的古代书籍都开始值钱起来，各种研究古武术之类的东西。短时间里也不知道是不是真的有效，但肯定是这是一股学习华夏文化的热潮。当然，这中间也有各种抢夺华夏文化的，宣称这是自己国家的，包括倭棒与南边的猴子，尤其是棒族，拿着以前的国旗宣称我们才是玄门传承，不然我们的国旗为什么有太极八卦呢？一定是的。而所有人不知道，他们引起这一切的是一个他们都认为是生活职业的废材。这里可不仅仅是古代留下的奇门阵法，是有人修复并改进的。进去了，真的进去了。华夏的奇门阵法，天下第一。大王真乃神人也！华夏网友们在直播间各种骄傲，只因为这个时候华夏团队已经进入了地下城之中，而方法就是之前网友大王教的那种方法。虽然大家都不懂这是什么原理，但已经不重要了。反正现在就是一群崇拜大王的人，并且各种找华夏古籍来学习的人。进来之后，其实和外面所看到的并没有任何的区别，只是现在可以自由活动了，并且看到的更近了，细节更多了。他们很快就发现这里有战斗的痕迹，好像就在近段时间。同时，他们也发现有人在这里生活过的痕迹。王宫和外面都被人破坏过，本来应该是有着古代雕像的，现在都成了碎片，这让华夏专家与网友们都感到心痛。这些一定是鬼子干的，那个叫山本的小鬼子果然该死。对此，众人的推断只有这个一个了。而事后根据残留的东西，也看起来像是这些鬼子干的。不过大家好像也发现了，这里存在魔物，这些石像可能成为魔物了。只因为这些石像都不正常，很快就测出有能量残留，大家自然知道是怎么回事了。看来这里产生了不少魔物，可能是因为这里是龙穴所在。能量聚集比较多，华夏的龙穴很奇妙，好像能聚灵一样。现在大家对于华夏的这些玄学已经有点相信了，所以这个解释大家都能理解。而在此时，大家推断这些土偶魔物应该只有四十级不到。山本这些人刚刚好与里面的魔物同归于尽。嗯，魔物是山本等人杀的，里面都是山本他们做的。什么？王凌峰与白宇坤？不可能，他们才几级啊？二十级都没有，在这里随便一个魔物都能将他们杀死千百回。如果他们进入的话，那他们就死定了。此时此刻。窝棒国没有公布王凌峰两人进入这里的信息，因为一旦公布，那就是说发现的人是王凌峰两人，就没他们什么事情了。再说了，公布之后，那不是更加丢人现眼？追杀两个小朋友，竟然死了这么多的人，最重要的是还追杀不到。而很快的，国际团队的人也进来了，毕竟方法是公开的，有什么了不起的？四大发明还是华夏的，但发扬光大的还不是我们西方人。罗玉龙一进来就被眼前的地下城惊呆，而这极度与倔强的样子，刚刚好被人给拍下来了。边上的人都来不及提醒他，还在直播。而他在知道后也没在意，反正他平时就是这样的人，在网上也不知道对喷过多少次，也就开始和网友对了起来。除了增加他被华夏人厌恶程度之外，好像也没有什么。这对于他来说反而是好事，他就是这个人设。他越被华夏人讨厌，失心帝国的人就越喜欢他，他在失心帝国的前途就会越好。所以他要加把力。只见他小眼珠子一转，有些贱笑着说道：“说这么多有什么用？现在证明一点，人家窝棒国才是第一个进入这里的。虽然他们死了，但根据国际法，他们拥有八成的处理权。”他对于国际法很清楚，很多时候他就是靠这个来恶心华夏人。华夏人果然，他恶心到了。这是列强的规矩，就是欺负你们弱小。此时，本来还兴高采烈的华夏网友，瞬间就难受了。想到这么好的地下宫殿，竟然要给窝棒国八成处理权，好难受！哈哈，谁让你们慢人家一步呢？罗玉龙笑了，笑得很是猖狂欠揍。此时此刻，国际组的人已经开始分赃了，这让所有华夏人都直咬牙，心中很是愤怒。这个时候，罗玉龙突然抖动了起来。然后现场开始跳起了尴尬的舞蹈，动作很坚硬的感觉，这是赤裸裸的嘲讽啊！嗯，一开始大家觉得是在嘲讽，直到他外套脱掉，外套脱掉，外套里面还有马甲，还有衬衣，上衣脱掉，上衣脱掉
，裤子脱掉，裤子脱掉，统统脱掉，统统脱掉。一下子，全世界都大家都愣了。他疯了，还是说中邪了？大家不要奇怪，这是我的本性，国体无罪。罗玉龙突然大吼一声，让在场的人都盯着他的脸，一不小心就会看到不该看的。还好直播间打了码。而接着，罗玉龙又跪了下来，开始哭着说道：“虽然国体无罪，但我有罪，我不该成为失心帝国的走狗。其实我的内心是抗拒的，但我没办法。我祖上三代都是卖国贼，我有的选吗？”曾经我没得选，但现在有个机会摆在我的面前，我想要做个好人。罗玉龙突然的忏悔让人有点愣了，这什么意思呢？我可以证明，其实华夏人进来更早一点。事实上，山本这些小鬼子是追着白宇坤来的。罗玉龙的话瞬间引起所有人的震惊，不知道情况的人是听到这个消息而震惊，而知道情况的人是没想到罗玉龙竟然将这个事情说出去了。罗玉龙，你是不是疯了？罗玉龙边上的人立刻冲上去将罗玉龙按住，并且和大家解释：罗玉龙这是疯了，我没疯，我没有。这个事情我留了证据，请看直播间。罗玉龙挣扎着叫着，与此同时，大家也听他的，关注直播间。此时直播间播放了一段视频，这段视频就是一开始兔女郎用蜂鸟发现王林峰两人的画面，然后跟着王林峰两人进入这个山谷，并且发现了这个墓室的全国过程。很明显，他们谁追着王林峰两人进来的，也就是说，王林峰两人才是这座陵墓的发现者，所以华夏才是最初的发现者，也是第一个进入其中的国家。这样的话，华夏就连发现权都拿回来了。窝棒国是一分分配权利都不用给，真没想到王林峰竟然这么帅。那易阳只是如火纯青，他只不过是一个跟班而已。他应该是听白宇坤的安排才做的事情。白宇坤，如果他没死的话，那将会是华夏的希望。华夏网友们纷纷陷入讨论，他们已经推理出了真相，是白宇坤带领王林峰反击对手。他是一个英雄，可惜英年早逝，而王林峰就是一个小跟班，可以无视。我不仅仅要曝光这个，我还要曝光你们更黑暗的黑幕。我放开我，我想要做一个好人，我想要。罗玉龙还在挣扎，被人一巴掌拍在地上，然后他起来了。你们干嘛打我？他起来之后是一脸迷茫。你刚刚做了什么？你自己不知道吗？我不知道啊，发生了什么事情？你自己看。罗玉龙看了直播的回播，他的脸色大变。我的衣服呢？他这才发现自己的衣服不见了。这个时候，他看到脱衣服的时候，他知道自己被全世界的人看到。这直播之后，整个人都要疯了。但他继续看下去之后，才发现问题的严重性。国体都只能算是一件小事情了，自己竟然把秘密抖出去了。本来这是留着给自己当资本的，没想到竟然被人拿去当枪使了。自己一下子就为自己最鄙视的华夏做贡献了，这让他喝难受。而自己留着视频本身就是一件违规的事情，现在还发出来，看来自己在失心帝国的努力是白费了。就在他为此头疼的时候，华夏团队的一位老者身手敏捷的过来，握住了罗玉龙的手，语重心长的说道：“罗玉龙同志，你疯了呀？怎么暴露了呀？算了，你的任务算是完成，你可以归队了。”你在说什么？卧槽，老头，你不要害我啊！我不是你们的间谍。一开始的时候，罗玉龙还没有反应过来，但立刻就明白了对方的意思。对方这是想要把自己变成华夏在外的间谍啊！之前最多是努力白费，想要回到失心帝国还是可以的，但现在不要说失心帝国，其他列强的地方都回不去了，甚至罗氏国际也会立刻将自己开掉，与自己撇清关系，因为自己是华夏的间谍。罗玉龙同志，你不用装了，反正都暴露了，来吧，归队吧！老者拉着罗玉龙归队了，滚开！罗玉龙立刻甩开了老者，然后对着镜头是一阵解释，说自己不是华夏的人。对天发誓，自己是属于失心帝国的。总而言之，他在尽力解释。但这个时候，没有人会相信。就算老者的行为或许有稍许的漏洞，但这并不重要了，因为罗玉龙所做的事情就是在帮华夏，这一点才是关键。没有解释这一点，结果都是一样的。而这一点怎么解释呢？他只能说不知道，自己脑子一片空白，就好像被鬼上身了一样。没错，是鬼上身了。刚刚是谁给我用了幻术？罗玉龙吼道：“是谁在害我？你不用找借口了。刚刚谁都没有用幻术，谁有我还不知道吗？”此时，一位幻术师大佬发话了，而在场的也不止他一个幻术师，为了就是破除这里的幻术。而大家都可以肯定，谁也没有用过幻术，怎么可能？那我怎么会？难道真的有？罗玉龙感到有点害怕，感觉到身边有点凉飕飕的，好像有人对着自己吹气一样。事实上，此时阿茶就站在他边上，没有错，刚刚就是阿茶上身，随便跳舞一下，然后脱衣服。开始他是拒绝的，但王林峰说，在大家面前脱的是他，又不是你。他想了想，还是拒绝。最后没办法。王林峰只好自己控制了阿茶，成为工具。这罗玉龙的等级不算太高，他并不是战斗职业，所以王林峰控制起来是小菜一碟。至于王林峰控制罗玉龙的理由也很简单，就是看他讨厌，给他一个狠狠的教训。而他没想到，那华夏老者顺势踩了一脚，这一脚让罗玉龙彻底无法翻身了。姜还是老的辣啊！之后的事情就简单很多了。华夏开始收拾地下宫殿的残局，虽然破坏了很多石像，但地下城的主体是完整的，石像也能拼回来一些。而这位华夏老者也是一个会做人的人，他也给了列强一些好处，让他们不至于空手而归太难看。
，就算在强盛时期，这一点也要做，更何况现在还在弱势。拿一些古董平息事情，其实还是很划算的。古董这东西，反正都是有钱人的东西，如果论价值，可以将其完整的复刻进来，留下一些样品足够了。就算少了，也不会影响到当事人的生活。但这些列强要是一个不高兴，联合起来搞事情，损失会更大，可能会让华夏无数人受到牵连。这样一对比，是该用一些古董摆平，还是用平民百姓的生活品质来换呢？显然，应该直接给他们一些古董。而华夏老者这么精明的人，他知道拿什么肯定是不重要的，但又是老外喜欢的。老外在这方面还是很容易忽悠的。这些事情可以说告一段落。华夏得到了越王墓，功劳是属于华夏团队以及白宇坤与他的小跟班。此时此刻，大家都在关心一件事情：白宇坤人呢？既然白宇坤进入这个地下城了，那他呢？可是里面完全没有白宇坤两人的踪影。如果找不到人的话，那是不是说明他已经没了？这里可是连山本少佐这样的高手都要挂了的。尤其是在后面，各国团队找出了安倍晴子等人的尸体，更是觉得白宇坤两人已经死了。此时，白家的白从虎更是开始庆祝了起来。白家开始召集白家的众人，开始商讨接下来的对策。之前他们的对策都是以白宇坤为主，现在白宇坤死了，那自然要重新安排了。白家大族长在这一次的会议上，让白从天交出一些集团的实权，这是要将其架空了。白从天要是没有白宇坤这个儿子，他的能力最多也就是管好自己三房的一些业务。此时一旁的白从虎很是得意，甚至都直接说出心里话来了。白从天，要不是你有个好儿子，你不如我。现在你儿子没了，但我有。我家白雨辰昨天已经完成二转，圣骑士评价为 A 级。以后看到我，请绕道走。白从天双手紧握，心中愤怒无处发泄。而就在这个时候，一个人匆匆跑了过来，说出一个震惊所有人的消息。这个消息也不止在这里震惊白家人，同时也在以光速传播的速度震惊着全世界。连还在地下陵墓的人都知道了，网友们更是立刻转看了最新冒出来的直播间。那些直播间花里胡哨的名字也让人明白怎么回事。震惊！白宇坤出现在转职石碑面前，他要干什么？天哪！白宇坤要二转，史上最强升级速度。白宇坤，华夏有救了！白宇坤已经四十级，林海城，青龙附属高中的操场，还是那个熟悉的场景。转职石碑，只是现在这个时间，操场上并没有那么多人，当然是相对而言的。操场上还是有不少人在练习技能和基本功，但很快这个局面就会出现变化，因为白宇坤出现了。他回来并不奇怪，奇怪的是他竟然向着转职石碑走去。一个刚刚转职的人去接近转职石碑做什么呢？这个事情让所有人都觉得有点疑惑。没用了呀，除非是需要二转。需要二转需要多少级？最起码是三十级啊，并且也不一定能触发转职任务。就算到四十级，也不一定能触发。四十级是一道坎，对很多人来说是这样，因为四十级的时候，你如果还不能转职，那就无法再升级，成长值直接被封死，你将永远停留在四十级，无法进步。这一步切断了很多人的升级之路。有人一辈子都被卡在这个等级，而二转之后的三转会在六十级开始，七十封顶，这些都不是目前需要关心的。现在关心的是白宇坤竟然三十级了，这是什么样的速度？前后也就才过去二十多天而已，你怎么能升到三十级的？这爆炸性的消息还不立刻传出去？不少人拿起手机来发朋友圈、发消息，还有直播的。一分钟不到，整个临海城的人都知道了。再过去一分钟，全世界关注的人也都知道了。很快，那些直播间就被人挤爆了，到处都是质疑声，觉得白宇坤不可能三十级。但他为什么要去转职石碑呢？总不能来怀念辉煌的吧？再说了，他能活着回来就已经是一个奇迹了。所有人都觉得他已经死了，现在他却活着，能活下来，对于华夏来说就是好事，而对于白家来说也是好事。至少三房这一支是好事，以后华夏和白家还不好好的保护白宇坤，防御都要加强。尤其是白宇坤双手按在转职石碑之上，附近的大地都开始震动起来，石碑也发出了黑色的火焰，一道黑岩直冲凌霄，天空之中一排排黑甲黑马的骑士发起了整齐的冲锋。那声势仿佛要将天地都冲垮了，而这些骑士最终在一个戴着鬼面的黑甲骑士面前下马行礼，单膝而跪，这让中间那骑士有了王者风范。这动静，全城震惊，不在现场的人还不知道这是谁，只知道能触发这种异象的人，肯定是一个潜力超过 A 级的战斗职业。一般这种都是发生在第一次转职的时候，没有人会想到这是二转，只是奇怪，这是谁啊？竟然晚了这么多天才转职。而在场的还有了解到情况的人，那就完全不一样了。他们首先震惊，这人可以在二转的时候触发异象，这潜力要多大才行 ？S 级吗？而当他们发现这个人竟然是白宇坤的时候，那脑子就好像被原子弹炸过一样，直接没了。白宇坤，他不是才二十多天前第一次转职吗？现在已经二转了吗？看这架势，他已经有了转职任务了。转职一：恶魔骑士。转职条件：击杀四十级以上恶魔，获得一百个恶魔之魂。恶魔骑士，你的坐骑将会变成恶魔，同时能控制恶魔为召唤物，可使用恶魔魔法获得一个恶魔天赋。转职二。大剑师转职条件：五可立即转职。大剑师专心于剑法的武者，你的一切力量都来自于剑法，只可装备双手剑，并不可以穿板甲
，获得一个剑法天赋。转职三，屠龙骑士专职条件：击杀龙类，喝下一公斤的龙之心血，并获得一颗龙之水晶。屠龙骑士，你将学会龙与魔法，同时喝下龙之心血的你，将有强大的肉体，获得天赋屠龙者。屠龙者天赋，每当你斩杀一头龙的时候，你将可能获得它的能力。当这些信息出现在石碑上的时候，全世界再一次震惊了，这太可怕了！竟然有三个转职选择，一般人能有一个就谢天谢地了。没错。很多人转职路线是空白的，而且这中间还有一个不用任何条件的大剑师，这是多少人羡慕的？有些转职条件太苛刻，对于一般人来说是很难完成的。如果花费时间太长，那就不划算。或许有人会觉得职业后期强大，这点时间不算什么，但人生就这么点时间，尽快升级到高等级，比一个强大职业更重要。除非这职业逆天，越高等级，属性增加的量都是不在一个级别的，就好像四十级打不过六十级一样，就算天才也难以逾越。更何况有些转职条件更是难以完成。就拿现在的白宇坤来说，第一难度还算好，不算特别难，青龙学院就可以帮他完成。当然，也是因为他潜力大，职业也强。这要是普通人，普通职业，直接就劝退了。而第二个是无条件，一般人会选择这个，反正二转而已，尽快升到六十级进行三转更重要。至于第三个，那就别想了。龙在魔物之中，那也是强大的存在，没有小于六十级的龙。同时，龙也是稀有魔物类型，找起来都很难。而龙之心血，一条龙也就不到一百克，必须要要杀十几条龙才行。完成这个估计要几年的时间，这个耽误不起。白宇坤沉默了一下，然后选择先回去考虑一下。没错，这个转职路线是可以考虑的，但不能超七天。不过无论是什么情况也好，白宇坤已经让世界都震惊到不行了。别的不说，他们只想要知道白宇坤是怎么升级的，怎么到三十级了。之前白宇坤不是被人追杀，虽然也有在练级，但才多少天，怎么练出来的？这要是知道的话，那华夏不是要起飞？快速培养三十级人才，那对任何一个国家都很重要。列强只希望这是不可复制的。三十级，不，我是四十级。当有人问出心中疑惑，问白宇坤是怎么做到这么快三十级的，结果白宇坤的回答是再一次让全世界震惊了。四十级，别逗了，怎么可能？四十级真的是四十级？白宇坤真的已经四十级了，简直难以置信。当白宇坤亮出自己的等级之后，所有人都感觉自己应该被震惊，但好像这一次比较麻木了。不过内心上，他们觉得这一次的震惊更大一点，因为四十级啊，别人要练个两三年。而他怎么才二十多天就搞定了？根据他失踪的地方，不就是在西面的天穹山脉之中？那里面能有什么练级圣地？如果有，这个价值会很高，估计会有很多人想要问。但白宇坤肯定只会给自己人。这个时候，作为同学也有点好奇一件事情：白宇坤同学之前看王凌峰和你在一起，他人呢？还有，你们是怎么在一起的？这两个问题，前者想要知道的人很少，但后者却很多。大家都在奇怪，白宇坤怎么会和王凌峰在一起？而白宇坤对此完全没有回应，直接离开了学校，然后赶回家中。此时此刻，这三个转职选择，他想要问问家里人的建议，到底选择哪一个比较好？他其实偏向于第一个，不会拖延太多的时间，自己也有条件完成，并且也很强力。至于第二个就不想选，他又不是普通人，他对自己有要求。而第三个，他觉得放弃好了。虽然他很眼馋那屠龙者天赋，竟然能吸收龙的能力，这太强了。只是问题在于，龙本身就稀有，并且等级高难杀，要杀十几条龙，自己根本做不到啊。就算有国家在背后支持，也很难，因为这样要抽调一部分高手，花时间帮自己屠龙。华夏现在已经很难抽出这样的高手了，算了，还是不要给国家添乱了。在和家里人商量过后，导师肯定也会来商量，会建议自己走什么路。这一点他也想过，所以他也不会听完家人的意见就决定。他听家人的意见，是因为觉得家人的建议应该最先听。而与此同时，他又想起了一个人，王凌峰。要不要问问王凌峰的建议呢？此时他的内心有一种觉得王凌峰的建议才是最重要的。他不知道为什么自己会这样想，总之就是这样。但他又不想要打电话给王凌峰，很矛盾。最后。他还是打电话了，因为他觉得反正在出租车上也没什么事情。这电话还是他问班主任的，因为他没有王凌峰的电话，之前在一起也不需要电话，分开的时候也没想起要电话。你好，哪位？王凌峰的声音传来，果然他也没有白宇坤的电话。是我，白宇坤。啊，坤坤啊，怎么才分开几个小时？你就想我了呀？如果想要谢谢我请我吃饭的话，那就免了，我没空。王凌峰觉得白宇坤是不好意思，毕竟这段时间只有他白宇坤在升级，觉得愧疚想要补偿，但他觉得这个没必要。直接表达出自己的想法，没事，我们不要见面，我没空。不是，你说你会算命问卦，现在我就想要问问前程。白宇坤觉得直接问王凌峰好像问不出口来，正好想到了王凌峰的职业性质。这个啊，我不是早就给你算过，你是华夏的最强将星，将来你一定会带领华夏将士踏平倭棒。王凌峰回答道：“这个事情他还真的算过，这段时间里他们无聊的时间也挺多的。”王凌峰除了练习符咒与阵法之外，风水算命也顺带提升了一下。他算过白宇坤的命是一将功成万骨枯。当然，万古是其他国家的，而白宇坤会成为华夏最强的将星，也因为这样，他觉得自己的付出是值得的。
，就算真的把所有资源都让给白宇坤，也是值得的，因为这对华夏最有好处。我不是问这个，我现在有三个转职的选择，我想要看看选择哪个。卧槽，三个转职选择，你真牛啊！说说吧，都是什么？于是白宇坤就将三个选择都说了一遍，没有任何遗漏与隐瞒。这个呀、啊，的确有点难以选择，那我就开坛做法算一卦，等有结果告诉你。王林峰自然明白对方为什么难以选择，毕竟人人都想要最强的，但必须要向现实低头。这种未来将兴的道路，普通的算命肯定不行，必须要开坛做法了，甚至可能会消耗一点天道之力。这个时候，有人就要问，值不值得了？王林峰觉得还是值得的，培养一个强大的将心，这一点天道之力算什么？之前请关二爷就用了三百点了，现在总不能比请关二爷还要消耗天道之力吧？反正自己现在有三千多点，四十级以上的魔物是能给两点的，而六十级以上的可以给四点，而且这些魔物都是白宇坤杀的，当然自己绝对值得拥有。本来他还想要等白宇坤四十级后，自己再杀一些魔物升级。没想到地下城的魔物刚刚只够白宇坤升级到四十级，多一点都没有，他也只好离开地下城了。没想到离开之后，后面的人就来了。也就是说，他们在离开地下城之后，那些历史学家还没进入之前，王林峰两人就已经离开了。但他们是从密道离开，因为怕外面还有人守着，这样就造成了现在大家公认的一件事情：王林峰两人虽然进入了地下城，但早就已经离开了。这里面的事情与他们无关。至于白宇坤为什么能升级，那一定是白宇坤遇到了奇遇，他是气运之子，不然为什么王林峰才十级呢？如果两人一起的话，那王林峰怎么也不可能十级。嗯，一定是两人分开之后，白宇坤才获得奇遇。这种事情也不是没有的。而之后，白宇坤就算说了实情，别人也不相信，觉得白宇坤是为了隐瞒奇遇，想要留着这个地方。这也是一种财富。总而言之，现在全世界关注的都是白宇坤该怎么选择，其他的事情都已经不重要了。王林峰这边开坛问卦，而白宇坤这边也已经回家了。迎接他的是白家所有人高层，包括三位族长以及白从虎。看白从虎那笑容。白宇坤觉得很假，但习惯了。而白宇坤不知道，在之前，白从虎可不是这样的笑容。而大族长、二族长，他们对白从天可是已经不客气了，要削翻了。这一切的变化，是因为他活着回来了，并且还是惊人的四十级。同时，更是因为他有三条转职的路线。宇坤啊，你这些日子都去哪里了？我们都担心死你了。白从虎等人立刻上前，对着白宇坤就是一顿关怀输出。白从天只能在一边默默看着，自己这个做父亲的，都轮不到和儿子来几句话了。不过也无所谓，毕竟是父子，有些话都不需要说。宇坤啊，你是怎么升到四十级的？是不是有什么奇遇？还是发现了升级宝地？白从虎等人也是立刻询问。当然，目前他们都已经进入客厅，在场的都是自己人了。这些人，他们彼此都敢不走。要是走了的话，也就只能让白从天等三房的人知道了。他们也是问问，知道答案，对方肯定不会说。就在越王墓，我和王林峰一起，他把所有成长值都给了我。他现在还是十级。白宇坤很直接说出事实，他希望白家的人知道，王林峰与他是朋友，自己还亏欠王林峰。可惜的是，对于这个话。所有人都不相信，包括白从天。不过这个时候，白从天觉得白宇坤是准备私下告诉自己，而其他则是觉得白宇坤是在敷衍自己。既然话都到这种程度了，那就没有必要继续下去了。再下去就是让自己难堪了。就在这个时候，青龙学院的导师到了，以及几个华夏的高手，他们已经收到消息，并且都已经等不及了，直接家访了。当然是随着附属高中的老师一起来的。青龙学院的导师，那是一位超过七十级的老者，也是一位有名的老牌高手，是三转职业圣道。他的名字好像叫谢云流。大家都叫他谢老，他的到来立刻让所有人起身，并主动让出上座来。白家没有超过六十级的，遇到七十级以上的，他们自然要到一边去了。六十级以上的人物可都是世界级高手了，虽然是世界级的二流高手，但在这个林海城已经是凤毛麟角的存在。在这里，大多数六十级以下，包括白家这个大家族，当然他们也不是说没有出过六十级以上的，只是当代没有了。这种人也就是几十年出一个，然后能不能活几十年就是一回事了。而遇到七十级以上的人，就算六十级的人来了，也会低头，更何况现在没有。你们不用拘谨，我只是来了解一些事情。还有就是和白宇坤聊一下。谢老并没有上座，别人让是别人的事情，你还真的喧宾夺主啊！他直接进入正题，看向白宇坤。白宇坤，你的情况我已经了解了。你这四十级的速度，放眼全世界也是有史以来最快的。这是你的奇遇，我也不想多问。现在的问题是你转职的三个选择，我们认为你应该选一。龙类魔物不好找，太稀有，需要几年时间达成。就算完成了，因为龙类魔物稀有，那屠龙者天赋不稳定。谢老的话，其实也是的，大家的想法。虽然也有人憧憬第三屠龙者天赋太强了，但问题在于龙本来就少，屠龙者天赋也要屠龙才能得到。也就是说，你这个天赋说不定一辈子都起不了作用。你选一的话，我现在就可以带你去完成转职任务，应该不用一个月就能做到，还能顺便带你升级一个月。你参加高考的时候绝对可以。谢老直接表达自己的建议，而这建议也是青龙学院商量过后的，估计是最终的答案了。白从天等人也是一样，也觉得应该是选一。全世界的人都仿佛想要让白宇坤选一，除非是那种不想要他好的。谢谢谢老，宇坤，你现在就去选一。白从天立刻拉着白宇坤道谢了，让白宇坤现在就去选一。
这个时候还需要去转职十杯选择，一旦选择了之后，那就不用再去了。自身的职业系统会监督任务完成，然后系统自动升级成为新的职业，并且系统还会给予新的评价。由于这个时候评价可以不公开，所以很多人可以选择对自己的评价进行隐藏。言归正传，现在谢老师准备让白宇坤选一后，直接亲自带队帮白宇坤，这样的机会可是很难得的。所有人都觉得白宇坤应该点头答应。而这个时候，白宇坤的电话就响起来了，白从天皱眉，小声说道：“关了。”是啊，现在这个情况，有什么事情都可以放在后面，不应该接电话。换作是以前的白宇坤，也是一样不会接电话。但现在他看到了来电名字，却接了起来。喂，白宇坤接了电话，坤坤啊，我给你算了一卦，选三。电话里传来了王林峰的声音，当然除了白宇坤，谁也不知道这小子是谁，只觉得这话很可笑。是的，他们都听到了，毕竟这电话的声音虽然小，但大家的耳朵还是很灵敏的，是逃不过去的。算了一卦，白宇坤什么时候开始相信这个了？这是去掉一个错误答案吗？好的，那我就选三。你还有什么要补充的？白宇坤点点头回道：“开玩笑，一定是开玩笑的，这是在敷衍对方的。所有人都是这样以为的。你选了三之后，直接就向西边，路上你会遇到一群母猪排队跳进池子，然后你就停下来等着就行。记住，别怀疑我的话，走多远都别怀疑。还有，你身边应该有个贵人，他应该会和你一起去。好，我知道了。好了，为了给你起卦，我消耗太多了，你以后肯定会影响到全世界。好了，我要休息了，我欠你一个人情，别光说不做。”先把你家的至尊沙放学校里，我过几天去拿。知道了。白宇坤点着头，然后就挂了电话。此时，所有人都看着白宇坤。宇坤，你该不会相信电话那头的鬼话吧？白从天立刻问道。他从不说鬼话，我相信。白宇坤摇着头说道。这让所有人都担心起来了。你该不会真的要选三吧？你要是这样做的话，你让谢老他们的脸面往哪里放？还有，你自己的前途也要被毁了。告诉我，你还是选一？全世界的人都让你选一，选了一，你就前途光明，没有必要冒险。别听这个人的鬼话，你难道听一个江湖术士的，都不去听父母和谢老这些人？我选三，你这到底是听谁的？什么？王林峰那个废物，你是不是疯了？他这是在害你啊！他本来和你齐名，现在他废了，所以也想要废了你。你怎么能相信他的鬼话？什么一路向西走，遇到母猪下水就等着，这谁相信啊？什么？你信？那是你疯了！白家的人与青龙学院的人现在感觉自己要疯，因为眼前的白宇坤竟然不听自己的，听王林峰那个生活职业的。你说？你是中了他什么毒？如果你是一个女人，或者他是女的，我们能理解，这是恋爱脑。但你们两个都是男人啊，难道说你们是？反正在场的人都想不通，并且都拉着白宇坤做思想教育。此时他们都在恨王林峰，而白宇坤最终却都没有听他们的，直接去转职石碑选了三。这个消息瞬间让全世界的人再一次感到震惊，然后都开始笑了。白宇坤竟然选择屠龙骑士，他要转职需要好几年了，毕竟龙类太稀有了，上百年也就见过那么几个。好好的选了魔骑士不好吗？可以召唤恶魔，还能获得恶魔类的天赋，连坐骑都变成恶魔类型，怎么都是首选，并且也不比屠龙骑士差很多。这个只要一个月完成之后，过几年就可以三转，练级才重要啊。而他们知道白宇坤是听王林峰算命的结果，他们更是大脑宕机了。他们一致认为王林峰是在害白宇坤，该死的王林峰，华夏之光就这样被他给毁了。王林峰现在是人人喊打。此时，不少人愤怒的冲击王林峰所在的地方，就是临海市外围的据点。秦武阳等人就出来告诉大家，王林峰不在。但他们没有人相信，觉得秦武阳等人在包庇王林峰，就在那里对峙着。秦武阳等人倒是无所谓，反正外面的人也不敢冲进来，因为这里怎么说也是属于军事设施，严格起来的话，所有人都可以抓走。而且他们也不在意别人进来，因为王林峰的确不在。王林峰这个时候已经踏上去春申城的路上，是去给他们当年的连长做事情，过段时间才能回来。而此时的白宇坤也向着西面出发了，两人这一次分开的走向就更远了。这一次应该不会这样巧遇到一起了，两人的待遇也很不同。白宇坤身边有着一群高手，而王林峰则是独自一人。白宇坤此去虽然一开始被人嘲笑，但相信结果一定会让所有人大为吃惊。这一点王林峰是肯定的，他可是花费了一千点天道之力算出来的。这太可怕了！越是对世界产生重要变化的卦象，所需要的天道之力就越多。如果没有天道之力，估计这反是会要人半条命。王林峰对此倒是没有什么觉得可惜的。天道之力既然有，那就用吧，反正以后会更多。而白宇坤应该是能帮助华夏改变局势的人，用掉一千点而已。也不算什么。其实经历过上一世那个用生命保护技术不外泄的博士，他觉得每个为国家付出的人都是值得帮助的人。春申城终于到了，王林峰到站了，他是高铁过来的。华夏重要的高铁线路还在运行着，危险肯定是有的，但大家的出行选择还是以高铁为主，速度快还相对安全。高铁都是经过改装的，并且高铁沿线也有防护。这来的路上，王林峰就觉得这春申城的形势岌岌可危了。之前他还没有特别的感觉，只是听说倭棒国要打到春申城了。应该还有点距离，毕竟上面还有姑苏城。
。现在一看，春申城的百姓少了很多，继续下去要变成一座空城了。他来的这趟高铁上，他算是包了整个车厢。而他在车站看到从春申城下来的人，那是爆满。而到达春申站之后，从自己这趟车下来的人不到十个了。对面要上车离开的人却是一堆堆的。听说之前人更多，现在人走的差不多了，这才少了一些。人少也有一个好处，一出来，王凌峰就找到接自己的人，是一个身穿军中制服的汉子，举着王凌峰的名字，跟我走。在确认过身份之后，王凌峰就被这汉子带到地下停车场。这里的人依然少得可怜，这可是当年的国际大都市啊，人来人往全是人。回想前生，他好像在这春申城北站的广场上待了一夜，又冷又饿，只有一个随身听放着一首白歌。想想那个时候，才发现时间过去了这么久了，人和物都变了。路上，王凌峰看着城市已经十室九空，商铺大部分都已经关门。很快，他们来到一个军事区域，这里甚至还有飞机场，只是停在飞机场上的不一定是飞机，还有不少飞行的召唤物。他们的战斗力已经不弱于飞机了，而这军事区域的所有人与召唤物好像都在紧张的备战状态。报告首长，人已经被我带来了。那汉子将王凌峰带到一个大院，里面坐着一个白发苍苍的老者，正在喝茶，身边还有一头像是麒麟的异兽。同时，在大院之中还有几人，一个个都散发着强大的气场，让人有些慌。不过也有一个例外，那就是一个老太，她好像并没什么力量的感觉。老太与老者坐在一起，你就是王大锤的儿子吗？老者看向王凌峰，不是，我老子叫王振华。王凌峰摇头。什么王大锤啊！我知道，大锤一下去不就是震动起来了吗？这也能说得通吗？好了，不说这些，你小子看起来不错，很像你老子。本来应该是一个人才，可以和你老子一样报效祖国，可惜了，你竟然是一个茅山道士。老者看向王凌峰，有些惋惜。他好像对王凌峰的情况都很了解。不可惜，茅山道士很强的。王凌峰回答道：“那你几级了？”十级。老者很快就转移了话题，让王凌峰明白自己来做什么的。其实已经说过。他来这里是运送尸体的，就是老者的孙女。要不是看在老者是王振华他们的老连长，王凌峰也不会答应。这事情直接叫人运过来就行，要什么茅山道士？并且他本来以为这事情会是从春申城运到其他地方，自己也就是跑个路，然后得到老者的推荐，可以参加青龙学院的高考。没错，这才是重点。老者能推荐他，只是他没想到的是，什么？尸体在姑苏城？你这是让我直接上前线吗？月落乌啼霜满，江风雨火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。王凌峰站在船头，看着那远处的寒山市遗迹，他忍不住吟诗一首。此时他已经来到姑苏城，在春申城，他甚至连一晚都没过，直接就出发来到姑苏城。而现在真是夜晚，很符合这首诗的意境。只是现在的姑苏城已经千疮百孔，到处都是战斗的痕迹，因为这里已经被攻破了。现在姑苏城城北已经被倭棒国占领，而城南则是华夏军方。而此时双方似乎都很安静的休息，万籁无声，让人感觉不到战争的感觉。如果不是那残破的房子，好诗听起来很舒服。这是你在哪本书上看到的？谁写的？边上出现一人，那是一个黑发高挑的少女，身穿铠甲，手持方天戟。她是这一次行动的队长，名叫方圆。诗名风桥夜泊，诗人是唐朝的张继。王凌峰回答道：“对方如果再问唐朝是什么的话，他也不会回答。”而对方好像并没有追问的意思，也是他对历史都不熟悉，问这些有什么用？知道一下就行。等下我们从寒山寺上岸，趁着夜色到白虎园，柳飞燕的尸体就在里面放着。现在那里属于鬼子的区域。方圆果然是没有继续追问，而是直接进入正题。知道了，王凌峰点点头。柳飞烟是柳市长的孙女，也就是王凌峰父亲与秦武阳的老连长。他瞒着自己的家人，偷偷跑到前线参加战斗。当然，他的实力也是不容小觑的，经常在战场上杀敌过百。而死在他的铁棍下鬼子，有不少是超过五十级的高手。他的战功可以说是很辉煌的，这让柳市长暗自窃喜，也就随他了。这一次，他又参加了姑苏城的战斗，他所在的小队被人包围。而他为了拖住敌人，就开始使用燃烧心血的技能。使用过后，他就会死。不过，他最后的遗言说了：“就算死，我也赚了。”那个时候，他拉了几十人当垫背的，而这些人都还是超过五十级的，算是精英了。最后，他的尸体却被人敌人给带走了。再一次出现的时候，他已经成为了敌人的傀儡。敌人之中有个叫乌鸦的邪恶药剂师，他可以用药水将尸体泡成金刚不坏之身，让尸体的防御力奇高，同时力量也变得很大。再将特殊的药剂打入头颅。让整个大脑都在药水的浸泡之中，然后他就可以控制这样的尸体。生前越是强大的人，实力就会越强大。成为傀儡的他，拿着铁棍横扫华夏的战士，这绝对是他生前不想要见到的。所以柳师长希望将尸体带回来，他不能让将士们因为这个而牺牲，毕竟这是私事。方圆这个队伍也是柳师长请来的佣兵团，花钱请来的。至于王凌峰，当然也算是请来的，只是给的报酬不一样。其实为什么请王凌峰来？主要是因为茅山道士这个职业，茅山道士是可以将尸体镇压住，在非战斗的状态之下，茅山道士可以镇住尸体，就可以让人安静的带回成为傀儡的柳飞烟。当然，如果失败的话，王凌峰可以直接说自己是这里的平民
，只要说成为窝棒国的人，那基本上也就没什么危险了。现在窝棒国是很缺人的，地盘越大，人口需求越大，而打仗本来就会减少人口，多一个人也是好处。不然那些走狗为什么会这么多？当然，这也是因为王凌峰是生活职业，没有危险。如果是战斗职业，那就不一样了。所以说，叫王凌峰来也是因为王凌峰大概帅不会有事情，并不是柳师长不考虑王凌峰的性命。当然，王凌峰依然还是可以拒绝的，但王凌峰答应了。一开始他觉得这个事情要做，让一个战士的尸体成为敌人的傀儡，这本来就让他很难受。而后来柳市长的老伴更是找他说了一些话，求他一定要帮他完整地带回柳飞烟，这感情也让他很是触动。所以他现在的第一目标就是带回柳飞烟，顺便他也想要看看前线的战斗，感受一下，为将来做准备。如果有机会的话，他想要杀一些鬼子。阿茶，干嘛呢？大半夜叫我，你睡睡觉的时间都不给我吗？你这万恶的奴隶主！阿茶出现了，神情很是疲倦的感觉。而他骂王凌峰的时候，似乎是发自内心的，并不是开玩笑的。当然了，如果你知道他这段时间是怎么过的，就明白他的想法了。这段时间里，阿茶完全没有休息的时间，只要一有空，就会被王凌峰派去练级，把灵气用完之后，才给休息恢复。一旦恢复了，又被派去练级，这实在太过分了，完全不把自己当人看啊！就这样，他的等级是提升迅速，比白宇坤还要快，现在也已经四十级了。别惊讶，他从一级开始就可以吊打二十级的魔物，加上他会瞬移，可以无障碍通过一些地方。这效率是刚刚的，而且它是24小时连轴转动，这升级速度能不快吗？并且它这40级还没有转职的限制，它现在还可以继续升级，再给它一段时间，它就能回到60多级的巅峰状态了。你去前面侦查情况，有什么状况就联系我。”王凌峰对着阿茶说道。阿茶可是超强无人机，可以隐形，可以感官互通，还能穿越障碍物。有这样的存在，王凌峰在情报侦查方面，那要是说第二的话，没人敢说第一。阿茶是骂骂咧咧的离开了。他必须要听王凌峰的话，因为王凌峰是主人。同时，王凌峰还掌握各种控制技能，随手一下就能让自己有触电的感觉。这是物理上的，不是心理上的。王凌峰，你在和谁说话？方圆有些疑惑的看着王凌峰。这个时候，他正和队伍开启夜间感知的设备，同时放出无人机。回头看到王凌峰在那边自言自语的，他有些奇怪，和一个女鬼。王凌峰如实回答。方圆有些惊恐的看着附近，全身汗毛耸立。他最怕的就是这些东西，小子。你是不是在耍我？白虎园不大，和其他的几个园林比起来，算是很小的了。不过这里面景色设计不比其他的差，借景这一项更是达到了极致。尤其是晚上来看，加上这月圆之夜，里面的假山能形成一种猛虎下山的感觉，加上月光挥洒在上面，让它变成了真正的白虎。可惜了，这么好的地方却被窝棒人给占领了，并且还在这里做一些苟且之事。王凌峰通过阿茶的眼睛看到，里面鬼子和棒子都横七竖八的躺着，已经烂醉了。很明显，他们在这里寻欢作乐过。由于这里不是重要地点。加上前线已经推到面了，他们在这里寻欢作乐，自然也不算什么问题。现在里面还是有守卫，不过不算太多，只要进入其中就不是很难。但问题就是在于怎么进入其中。白虎园里面是不难，但外面难啊。王凌峰想要进入白虎园，就必须要通过几个街区，而这些街区都是有人看守的。阿茶，你怎么不是水鬼？要是水鬼的话，我们可以通过地下水道进入，土鬼也行啊。不好意思，我就是一个金鬼，这些都不会。要不你把我开了吧？阿茶最近已经学会现代人的用词。他休息的时候都会拿王凌峰的手机看短视频，那画面很是诡异。手机那是浮在空中，还好现在职业众多，能解释这种怪力乱神之事。王凌峰，你又在和女鬼说话吗？方圆问道。似乎他已经接受了这个说法，毕竟这是一个魔物众多、灵体也不是没有的世界。再说了，王凌峰这个职业不就是应该有这些才对？嗯，他告诉我，在这附近有很多埋伏。王凌峰将刚刚标记好的地图共享给方圆，那是他通过阿茶的信息做出来的布防图纸。方圆在看到这幅布防图之前，他是不相信的，但看了之后就发现，这个和自己整个队伍努力所得到的信息是一致的。而不同的是，自己所得到的信息比这幅图少。王凌峰偷看了吗？不，刚刚这图纸都还没有制作出来。再说了，还有一个信息是事后得到的，就是这要求。刚刚有个信息送过来，这上面的信息和王凌峰的图是一样的。你是怎么知道的？难道真的有？方圆等人看向王凌峰，觉得很不可思议。而方圆也是害怕的离开王凌峰一些距离，虽然猜到了。虽然觉得这有可能，但真的知道存在又会是不一样的情况。不过有了王凌峰提供的信息，他们也就立刻有了新的战斗安排了。所谓知己知彼，百战百胜。这个时候体现出来的效果是淋漓尽致了。在知道敌人的布防情况后，方圆等人就知道该用什么方式突破，还能顺便带走一波敌人。由于对面的人是窝棒国的敌人，他们下手就不用心慈手软，把人杀了才能更好的让他们保持安静，并且保证他们不会追赶自己。在谋划这些的时候，他们并没有算上王凌峰，所以王凌峰只需要在后面待着。其他的事情都是方圆等人完成。方圆等人不愧是熟练的佣兵，并且等级都很高，每个人都超过五十级。方圆更是达到了六十一级，成功三转的职业。别看他拿着方天戟，其实他的职业是杀手。
但他这个杀手与众不同，是属于强力杀手，字面意思上的强力。他的招式都是明着来的杀招，这一点王凌峰很快就看到了。他在暗处闪身出来，一个方天戟横扫，将巡视的两个小鬼子劈成两半。那两个小鬼子连声音都喊不出来。他的技能是一个范围攻击，所有在他范围之内的都会被横扫而过。这技能怎么看也不像是杀手技能，说是一个战士还比较合理。而他的队友已经习惯了这一点，在他出招之后，其他的人也出手将各自要对付的敌人收割。接着，他们就去下一个目标。黑夜之中，杀戮在继续着。有些人连什么情况都不知道，就已经准备去投胎了。王林峰在这个时候感觉到很奇怪，这些人死了之后，自己的天道之力竟然也涨了，甚至还吸收了一些魔气值。这些窝棒鬼子被天道算成妖魔吗？这要是上战场的话，自己能获得多少？而这简直是最牛逼的外挂，因为很多时候在与其他国家战斗的时候，大家是不会获得成长值，也就是说不会升级。再退一步来说，与人战斗好处只有地盘，没有实力上的升级，这也是很多国家需要平衡的。国家会让人来战斗。但也要培养训练这些人，都会选择让人离开战场去提升自己。要是人人和王凌峰一样，一边战斗还能一边升级，那这个世界就天天打仗了。而华夏也不至于这么惨，被人压着打。要是能战斗升级，华夏也不至于实力青黄不接，甚至这还能解决前面二十到四十级的尴尬局面。王凌峰这个升级方式，要是被人知道的话，绝对会先杀他，而不是杀白宇坤了，因为这个太可怕了。只要把人放战场上一扔，就能以战养战，可以养出一个可怕的高手。此时，不仅仅是王凌峰得到了好处。连阿茶也是一样，他直接将那些鬼子的元神给吸收了。人世之后，尸体回归大地，而元神则是回归自然，变成灵气。这是玄门的一种说法，也不知道异次元大门以前是怎么回事。但现在的话，人死之后，元神的确会化为灵气，回归大自然，然后这种灵气又会滋养其他人的灵气增加，这就是一种循环。阿茶吸收了这些灵气之后，自然也就变得更强了。而这种强不会出现在等级上，而是他自身的属性上。这有点类似于王凌峰的天道之力，当然，他也可以理解称。这是王凌峰这个主人赋予他的一种加强。王凌峰的强弱会影响到阿茶力量的增幅程度，这应该很容易理解。所有召唤物都是如此。那边也杀了吧，留着是祸害。王凌峰看向另一个方向，那是不会影响到本次的计划。你这是要把这张图的敌人都杀光吗？我们可不是来陪你做成就的。不杀。白虎渊之中，王凌峰等人将里面的守卫与人都清理干净了。这里的人不杀，那是没有理由了。顺便而已，尤其是那些醉倒的人，更是应该杀了。而下手的人是一个女队员。毕竟里面女人多，还是那种状态，男人下手会犹豫。一切都好像很顺利。王凌峰与方圆来到柳飞烟所在的地方，那是一件停尸间，里面有五具尸体，其中一具就是柳飞烟。快点做法，禁锢尸体走人了。方圆催促了一句，为王凌峰护法。王凌峰唯一的作用就是在这里了，要将尸体镇住，不让他被人控制，同时切断与主人的联系。王凌峰走了过去，看到了柳飞烟的脸。不得不说，看到柳飞烟的时候，王凌峰都忍不住想要将其变成自己的僵尸。高大的身材，强壮的肌肉，一看就很能打。这和他的名字的诗意，那是完全不同的两种类型。长相虽然说不至于阳刚吧，但也不是金刚芭比那种，反差明显，算是英气飒爽类型。如果戴上面具的话，一定是战场杀神的感觉。这样的僵尸作为自己的召唤物，怎么说也是安全感十足。当然，他知道这样做是不行的，柳市长夫妻会弄死自己的，谁也不会希望自己的孙女成为召唤物，就算是自己这边的也是一样。而最重要的是，咦，他还没死。王凌峰看着柳飞烟，突然说道：“不可能，他都这样了。”怎么会没死？方圆当然不相信了。不过他还是查看了一下柳飞烟的情况，确定对方已经死透了。不对，他是死了，但又没死。他的元神还在体内，并没有消散，算是没死透，或许还有救。王凌峰摇着头，他对于元神可是很敏感的，尤其是他还看到柳飞烟的一道灵魂在边上飘来飘去的，目无表情的样子。这一点阿茶也看到了。他刚刚还在问要不要超度了对方，王凌峰当然是拒绝的，说不定人家还有救呢。这种救人的方式，估计只有九叔的传承中才有。自己好像在一些剧里看过这情况。灵魂离体，只要找到之后，然后用法力将其打进原来的身体，就又活过来了。不过现在这情况适用不适用也不知道。不管了，先把魂魄保存起来。于是他拿出了一个坛子，准备收元神。你哪里来的坛子？这个用来做什么？方圆看到这个就愣住了。这么大的坛子，你是哪里变出来的？是变戏法吗？还是说这是你们职业特有的道具，可以随心所欲收起来？拿出来，我先将柳飞烟的灵魂收集起来，说不定还有救人的办法。王凌峰一边说道，一边就用坛子将柳飞烟的魂魄吸了进去。这很容易，就是画个符，然后贴上一张符，接着就让阿茶搬运到家里。而在阿茶搬运到家里的时候，正好里面有个人进入王凌峰的仓库，他是想要挖王凌峰的黑料，没想到一进来就遇到了阿茶。看着突然出现的坛子在空中飞，他立刻被吓了一个机灵。接着阿茶还顺便给他制造了幻觉，让他连滚带爬的离开仓库。这还有救？在这一边，方圆是瞪大着双眼，这样的人还有救吗？我虽然书读的少，但你可不要骗我，有救，只是需要布阵，这里不方便，我们马上回去。还好现在时间还是很充裕的。王凌峰点点头
。在九叔的传承之中，他已经找到不少办法可以救活这个柳飞烟的。当然，过程肯定不容易的。当然，目前来说，还是要先带柳飞烟的身体离开再说。这里不好做法。就在两人准备带人离开的时候，突然，边上的尸体动了，四具尸体都动了，他们冲向了王凌峰两人。方圆一个方天戟就抡了过去，将四尸体击开，发出了当当当的声音。这些尸体竟然都是坚硬如铁，果然不愧被称为战争机器的血肉傀儡。他们身前似乎都是强者，尤其是其中一具尸体，那巨大的身躯实在太明显了，好像是有着相扑之神的金刚埃德蒙等级超过八十级三转职业。没想到窝棒国在他死了，竟然把他变成了傀儡。他身体强度要比柳飞烟强多了。还好，尸体的强度虽然高，但这主要还是看控制者本人，不然也发挥不出傀儡的威力。但要对付王凌峰的这种十级的小朋友，那是绝对的一只手可以做到。其他的三个尸体也不是一般货色，能控制四人的，那是多么强大的存在。不过，同时控制四个。那肯定会减弱很多威力，不然怎么会被方圆一下子击退了？你们为什么要冒险来偷尸体？这尸体重要吗？此时，一道黑影出现，那是一个忍者打扮的人，他是控制这些尸体的人吗？不，并不是。控制尸体的人是在那忍者身边的一个黄毛，他就是邪恶药剂师乌鸦。而这个忍者打扮的是一个被叫做半藏的忍者，与乌鸦一样，实力都超过了六十级。该死！大家撤！方圆立刻通知所有人。看到这两个人的出现，那就表示对方还有援军，并且实力不弱。想要走。留下来吧，半藏闪身到方圆前面几步，他不是不考虑更接近，而是在接近的话，对方的方天戟可不是吃素的。他此时甚至还需要退开几步。只见此时方圆的方天戟脱手旋转，被他一脚踢了过去，方天戟就好像一根转动的长钻头，直接冲着半藏飞去。半藏立刻拔刀砍去，当，火星四溅，半藏退了半步，而方圆接住方天戟，顺势一个回马枪捅向半藏。大战一触即发，很快就进入白热化，王凌峰都忍不住鼓掌起来，拍手叫好。他这个时候仿佛看到吕布打半藏，那画面很爽。小子，你是不是忘记了自己的处境？后面有人提醒王凌峰，那就是乌鸦。而乌鸦在说完这句话之后，毫不客气，让手中傀儡冲向王凌峰。此时的方圆已经被拖住了，没有任何人可以救援王凌峰了。这个时候，方圆自己都忙不过来了，怎么有可能？相扑手傀儡的庞大身躯飞了起来，压向王凌峰。此时此刻，王凌峰就感觉面对一座大山，好像没有力气反挣扎反抗。这是要死了吗？爹！王凌峰手中变出一张黄符，直接按在香扑手傀儡的脑袋之上，同时也灵巧的躲开了。香扑手傀儡落在地上，发出一声沉默的声音，并让这附近的小范围出现地震的感觉。此时，乌鸦也没有注意到黄符的作用，只是惊讶王凌峰的速度。这是一个十级小朋友拥有的速度吗？自己这个傀儡虽然是力量型的，但速度可不是十级小朋友能躲过去的。没有四十级的敏捷属性，那是不可能躲过去的。但这个时候，王凌峰却是如此的轻松，动作是那样的飘逸从容，这就让人奇怪了。他都怀疑自己是不是看错对方的等级了。但看了一下，的确是十级啊，怎么会这样呢？是他身上有什么道具或者什么状态吗？算了，不想这个了，反正弄死就行。乌鸦控制着香扑手傀儡，准备再给王凌峰一击。但这个时候，香扑手傀儡却毫无动静。明明自己已经发出指令了，但却毫无作用。这又是怎么回事？难道说是那张黄符吗？不对啊，这小子不是生活职业吗？茅山道士，这不是只有在非战斗状态才能镇住尸体？刚刚那个华夏女战士，就是因为没有在战斗状态，才被他做法镇住。刚刚可是在战斗状态，并且他也没有做法，只是贴了一张黄符，这就不对了。如果只需要一张黄符解决的话，那刚刚为什么要做法呢？他哪里知道这是需求不同，一个只是临时控制，并且不怕有损伤；一个则是要好好保护，不仅仅是镇住这么简单，还要保持肉身的完整。你对我的傀儡做了什么？乌鸦质问王凌峰，同时他也控制着另外傀儡已经出手了。这一次他很小心，不会让王凌峰有机会近身。两个傀儡互相配合，王凌峰想要接近其中一个，另外一个就会给予杀招，因此。王凌峰也是节节后退。王凌峰，你快走，带着柳飞烟走。此时，方圆一招将半藏打退十几米，冲过来支援王凌峰，并对着王凌峰就是吼道：“如今之计，只有让王凌峰带着柳飞烟走。”他拖住。至于王凌峰能不能带走柳飞烟，这个他也只能希望可以了，不可以也只能这样了。而他知道，现在这个时候，乌鸦与半藏两人出现，也就表示其他的敌人也快速来到，再不走就不可能突围了。这两个人怎么会来呢？不是说他们今夜会去覆灭，不在这里吗？也就是因为这个消息。自己才会选今晚行动，不然的话，遇到这两个人会很头疼。还有一点，乌鸦离开这里去复命，不可能不带傀儡，也就是说，他手下还有其他的傀儡，并且那个才是主力。没错，此时在乌鸦的身边还站着一个傀儡，这才是乌鸦的王牌。此时此刻，怎么算自己都是毫无反抗之类，一个半藏就够自己打了，还有一个乌鸦以及援军。至于王凌峰这个帮手，算了，人家还是小朋友，并且还是一个生活职业。此时，半藏也没有让方圆如愿以偿，直接出现在方圆面前。你的对手是我。接着，方圆又与半藏缠斗了起来，越打越远，边上的环境物品都被他们破坏了。就是啊，大家各玩各的，不用着急，你们一个都跑不了。乌鸦冷笑着说道：“他现在还只是和王凌峰玩着
，他想要看看王凌风能达到多少的速度。王凌风目前还是能轻松躲开，接住环境还能将两个傀儡分开，然后准备给一个傀儡贴上。但在这时候，突然后面袭来一道寒光，只见乌鸦身边的傀儡已经动了，傀儡未到，而刀光已经到了。这傀儡是一个刀刀的高手，而这傀儡竟然还能发动技能，属于有技能的傀儡，怪不得会被乌鸦带在身边。一个傀儡的强弱。主要还是看能不能拥有技能。召唤物本来就是可以拥有技能的，领悟技能的召唤物才能算得上是真正的召唤物。而在这傀儡动的时候，王凌风发现另外两个傀儡好像反应慢了一些，看来控制多个傀儡对对方来说是一个难度提升。此时，乌鸦觉得自己这个傀儡一出，王凌风肯定在劫难逃了。结果却发现，王凌风在最后的时刻以极为刁钻的角度逃脱了，然后对他发出一个挑衅的眼神，仿佛在说：“就这！”这让乌鸦瞬间愤怒，自己竟然被一个十级的小朋友给挑衅了，这怎么能忍？于是他开始施技能，他的技能可以让他的召唤物速度提升，同时也能加大威力。这只是其中之一，他还有技能可以让召唤物使用特殊的招式，这些技能都是会消耗他的法力与药剂。而他释放技能的时候需要喝药剂，不止他喝，召唤物也会喝，毕竟他是一个药剂师。当然，这个喝药剂只是一个说法，其实也可以理解成使用。外敷、内服加上推针都是可以的。他之后就给自己打针了，因为他发现王凌风还是能避开攻击，明明形成合围了，一样还是能避开。而每一次都让他感觉到，明明只差一步，只差一步就能拿下对方。就这样，他一次次加大剂量，但一次次结果还是这样。为什么？为什么？乌鸦有些愤怒了。一个小朋友竟然这么能躲，身法这么诡异，难道真的要自己拿出真本事了吗？既然如此的话，那好，我就使用超级药剂。小子，这是你逼我的，本来我不想用。乌鸦盯着王凌风，拿出了一瓶药剂，打下去之后，他的头发从黄变为红色，皮肤也变白了。好！乌鸦大吼一声。他的三个傀儡身上也发出了红光，就连最初那个香扑手傀儡也一样，甚至他额头的黄符都快要吹掉了。小子，去死吧！乌鸦大喝一声，他的四个傀儡冲向了王凌风，四个方向攻击，攻向王凌风。轰！地面再一次出现震动。王凌风，方圆惊叫一声，哎，华夏又少了一个大好青年。而就在所有人都认为王凌风被拿下了之时，当乌鸦觉得自己的目的达到的时候，想要将傀儡收回的时候，他突然发现傀儡又不动了。这一次不是一个。而是四个，方圆，快杀了这个红毛怪！王凌风对着方圆吼了一声。方圆一开始是有点愣的，杀他是什么意思？你没看到我这边还有对手吗？但这个时候，他也选择相信王凌风，冲向了乌鸦。乌鸦作为一个邪恶药剂师，他的大部分能力在傀儡上，没有傀儡的他实力会大大削弱。但他就算再弱，也不可能比王凌风这个小朋友弱，实力也在四十级以上，并且还会使用药剂，还是挺危险的存在。所以，王凌风不会自己去让方圆过去斩杀。方圆的实力斩杀乌鸦不需要超过十个回合，但问题在于半藏还在啊，他难道不会阻止吗？这个问题，方圆也表示疑惑，但很快他就明白了，在方圆过去斩杀乌鸦的时候，乌鸦也不在意，自己撑住几个回合就够，根本不需要十个回合，到时候半藏就会过来救自己。但他没想到的是，半藏是来救他了，但在半路上却被人拦下了。王凌风吗？不不不，王凌风根本拦不住，拦住半藏的不是别人，而是他乌鸦自己，至少是他自己的傀儡。那四个停下来的傀儡。竟然冲向了半藏，将半藏挡了下来。乌鸦，你什么意思啊？半藏愣住了，他以为是乌鸦操控的，这是阻止自己去救他自己。这逻辑让了很不解。我，乌鸦也很迷惑，他也在震惊这个事情，自己并没有操控那四个傀儡。从刚刚开始，自己的傀儡就不受控制了。之前还以为是被镇住了，只是临时不能动了。这已经让他感到很意外了。现在看到自己的傀儡竟然去攻击自己人，这就更加震惊了，因为这就表示对方还能控制自己的傀儡。这不等于是要了自己的老命？要是自己遇到这样的人，自己不是分分钟被人杀死？就好像现在这样，自己被人一个方天戟砍成了两半。等下，我死了！乌鸦在震惊之中，已经被方圆成功斩杀。本来他如果近战的话，支持不了多久。加上一分心，方圆自然不会犯放过这个机会了。在斩杀了乌鸦之后，方圆也立刻冲向被傀儡攻击的半藏。此时此刻，自己可是大优势，怎么错过机会？此时的半藏也发现了问题。如果只靠自己的话，本来就是和方圆有来有回的。现在如果加上这些傀儡，那就不好说了。所以他要撤退，但是他发现自己根本就撤退不了。四个傀儡此时正好站在四个很奇妙的方位，将他所有的退路都给封死了。而因为他想要后退，还露出了一些破绽。这种破绽被敌人掌握的话，那是致命的。而此时的刀客傀儡已经一刀攻向破绽，虽然没有使用技能，但那刀的速度也很快，让他不得不面对。但是如果面对这一刀，等下来就是方圆的方天戟，这好像会让他陷入死局。此时他只有硬着头皮承受被这一刀砍中的风险，直接使用秘术逃走。一道烟。一道闪光，半藏遁走了。而在遁走之前，他被刀击中了一些，还好不算严重。你们给我等着，我会回来的。半藏遁走之后，转身看向身后，同时还放下了狠话。而与此同时，他呆滞了，因为他看到身后竟然就是方圆。不对，
，这不对，我不应该看到他的，我应该遁走几公里外，回头只是想要看着白虎岩的方向而已。现在的自己绝对看不到方圆，除非自己并没有遁走。怎么可能？自己的秘术失败了吗？为什么会失败？这个秘术遁法自己可熟练，这是用来保命的技能，怎么可能会不熟悉呢？为什么？半藏这句话问完的时候，他的胸口已经被方天戟捅进去了。方圆是人，恨话不多，先杀了人再说。他才懒得回答对方的问题，虽然他也不知道。而且杀完人之后。他就立刻扛起柳飞烟的尸体，对着王凌风喊道：“走！无论如何，先走再说了，总不能留在这里聊天解惑吧？”而这个时候，王凌风比他还早，早就已经走了。而他在走之前，给那四个傀儡下来一个命令：先撞死，然后暗杀所有身边的倭棒人。因为这道命令，倭棒国也是损失惨重。谁能知道这些傀儡在没有主人的情况下，竟然会开始暗杀人，并且他们竟然一直很小心的执行，说暗杀就暗杀。这些是后话，目前最重要的是离开这里，原路返回那是没必要了。直接冲向城南，我方阵营就行。路线是王凌风选择的，因为有阿茶在前面探路，他能知道最简单的路线。如果有什么障碍，阿茶还能杀死几个。阿茶现在可是四十级，可以轻松杀死四十级左右的敌人。毕竟他是一个灵体，可以进行暗杀，甚至他还能抵挡一下五十级左右的人物。那刚刚阿茶为什么没有动手帮忙呢？其实是因为王凌风觉得自己可以对付，因为这两人对自己太轻敌了，可以利用这一点。阿茶还有更重要的事情，那就是看看对方的援军什么时候到。如果对方援军已经在附近，王凌风刚刚都不会在那里战斗，直接拉着方圆跑了。无谓的牺牲是没必要的，尸体是要带回来，但没必要为了尸体牺牲，留着性命杀敌不好吗？除非这尸体价值更高，但目前没有这个意思。而阿茶给他的信息是，援军未到，还有十几分钟才能到达战场，其他的都是小喽啰，那些队友可以拖住，所以他才会留下来战斗，完成任务，顺便杀了两个人。嗯，是帮助方圆杀了两人，然后就是撤离，顺便放个烟花，告诉大家撤离。这个时候也不怕烟花暴露自己，因为本来就在哪里暴露了，敌人知道你是在这里逃走的，还杀了敌人两名高手。不过。王凌风还是错过了一件事情，在他快要到达自己阵营的时候，只差一公里距离的时候，后面一股威压袭来，只见一个火焰大鸟在空中凝结而成，冲向自己。这火焰大鸟的背后，那是穿着华丽魔法师袍子、拿着魔法杖的白毛女魔法师，看起来童年，但不知道岁数。但他给人的威压很强。方圆看这个人的时候，脸上充满了恐惧。颜值圣女史黛拉，这个名字王凌风也知道。倭棒国的倭族圣女，三转颜值魔导师，等级八十级。这级别杀死方圆这个六十一级的。就是捏死一只蚂蚁一样简单，不死鸟之怒。这是颜值圣女的成名技能，技能所到之处全都会被高温气化，在这一招之下，七十级以下无人能敌，直接被秒杀。王凌风与方圆这个时候，那在别人眼里几乎和死人无异。不用跑了，你们死定了！所有人都有些怜悯的看着两人，当然在倭棒国的一方，他们还是有点变态的羡慕感，只因为他们觉得死在这一招之下，那是一种荣耀，是幸运。去他妈的幸运！这么幸运，你们来啊！如果王凌风知道这些鬼子的想法。一定会喷死他们。当然，这个时候最重要的是怎么活下来，这一点才是最重要的。但这一点下一刻就不用考虑了，因为在华夏这边飞出一把剑，这把剑在空中变得越来越大。因为这一点，速度上虽然越来越快，但看起来好像变得缓慢了。这把剑直接击穿了不死鸟之怒，在空中散开火花。只是这火花可不像是烟花那么简单，落在地上一样像是被导弹袭击过一样，威力巨大。附近的楼房再一次被璀璨，附近被砸开了一个个巨坑，地面是惨不忍睹。王凌风两人也差一点被击中，还好跑得快。我说喷火女，你都是八十的人了，怎么还欺负别人小朋友？要打着我啊！很快，一道人影飞出来，踩在飞剑之上，有种御空飞行的感觉。只见此人身高八尺，腰围也是八尺。错了，再来，腰围是三尺，腿长不知道，被长袍包着看不见，但整个人给人一种仙气的感觉。长相也是英俊不凡，虽然看起来成熟一点，但不算老，最多是四十岁的感觉。他就是华夏第一剑，许平安，三转职业御剑者。他从剑客开始就是属于华夏系统的御剑者，可以御剑飞行，可以御剑进攻。御剑者的装备是飞剑，自身就拥有飞行的能力，所以在御剑飞行与御剑上面，御剑者只需要一点点法力就可以控制其动作。如果说这种行为完全是靠御剑者自己的法力来驱动，那消耗就太大了点。这也是为什么剑仙需要一把飞剑，那是因为飞剑本身就是一个宝贝，自己有动力飞行，有动力攻击，还能变大变小，有的还能化身多把飞剑的能力。这是一个所有人都羡慕的职业，但这种职业是可遇而不可求。许平安，我是八十级，你给我说清楚一点，不要造成不必要的误会。择日不如撞日，既然我们遇到了，那就打一场，谁输谁就退出姑苏。空中靠魔力飞行的史黛拉看着许平安，轻轻的说道，一副圣洁高贵的样子。如果是其他的事情，我可以答应，但这件事不可能。就算我输了，我也会一步步退，除非是上面叫我退。许平安直接拒绝了，自己是军人，怎么能因为个人输赢而退走？就算输，他也要坚守到底。难道说你在战场上被敌人打输了，就直接退走吗？当然是想办法继续打，打不过你就去打别人，然后打完别人再一起围攻你。别说卑鄙，这就是战争。
，我明白了，但我可以给你一个机会，你只要打赢我，我可以离开。如果你输了，什么事情都不需要做。”史黛拉看着许平安说道：“不好意思，阿姨，我们不约。”许平安直接拒绝了：“什么都不需要做，我输了就没命了。当然不需要。如果是个人，他肯定会比一次，但这个时候他不可能离开。他是这里统帅，怎么能冒险做没必要的事情？”到时候群龙无首怎么办？你真是一个胆小鬼！史黛拉鄙视了一下许平安，但许平安不为所动，激将法是没用的。而在他们说话的时候，王凌风两人已经回到了城南自己的阵营，总算是松了一口气。战场果然不能大意，而他也见识到了当时高手的出手，这一趟真是开了眼了。在回到华夏阵营之后，许平安就让人通知他们到他哪里去。你们是柳师长派来的人，是来接柳飞烟走的吗？我已经给你们准备好车子，马上带你们，你们离开吧。许平安也是老将领，他知道王凌风一行人的目的。事实上。他们进来的时候，他就关注到了，并且柳师长和他也打过招呼，有什么问题的话，让他支援一下。王凌风，你真的只是一个生活职业吗？这个时候，许平安突然问了一句，这句话让王凌风有点摸不着头脑。是啊，我是生活职业，茅山道士，现在十级。王凌风很干脆的说道，并且还将自己的等级也显露了出来。许平安看着王凌风，仿佛要看透王凌风的内心。我刚刚一直看着你，你的速度不像是一个生活职业，也不像是十级，我能从你身上感觉到一股熟悉的气息。很强，但说不出哪里强。许平安的话让附近的人都有点惊讶，这王凌峰真的这么强吗？就连方圆见识过王凌峰的不凡也是一样怀疑，毕竟他觉得不凡，但应该还不至于被许平安看上。而边上的将士们也看着王凌峰，想要将其看穿了。这小子哪里有强大的地方啊？看来我们的许帅是错觉，你一定是看错了。我很普通的，反倒是你，你最近有一个大劫，如果你遇到什么情况，犹豫了的话，就朝着东方走。遇山则进，遇水则退，遇金则流。王凌峰反过来看了看许平安。还给了对方一个奇怪的提示。此时，所有人都觉得王凌峰这是在装逼，心中都在狂笑。而就是许平安，此时也觉得对方有点搞笑，怎么说这样莫名其妙的话？大师，那你觉得我怎么样？边上有人笑了起来，询问王凌峰。能在许平安身边说话的，肯定不是凡人，尤其是他看起来就是大家公子，肯定是某个大人物的儿子。你隐藏发黑，三天之内必有血光之灾。不过你的命没这么短，但你面相有点反叛，所以你会叛变加入敌军。希望你好之为之。”王凌峰认真的说道。所有人都愣住了。然后大笑了起来，哈哈，你知不知道他是谁？他是大元帅之子，是安宁公主的驸马爷，他会反叛才怪。许平安此时也忍不住笑了笑，觉得王凌峰这个小朋友有点飘，刚刚才说他很强，结果就这样飘了。哎，不行啊，不好意思，我们还有事情，先走了。走啊，你还愣着干什么？方圆立刻拉着王凌峰走人。此时车子都准备好了，他怕继续下去会出现什么变化。王凌峰这个时候却不太想要走，而是看了看对方的面相，甚至还到对方后面看了一下，反骨这么明显。应该是没错，不过你们不用在意，我才十级，学艺未精，你们不用在意我的说法。王凌峰这个话虽然说是承认自己学艺未精，但总让人觉得这中间有什么。越是不去证明的，越是有机会成为事实。此时那位大元帅之子，安宁公主的驸马，脸色很黑，很想要发火，但却发不出来。人家都已经承认学艺不精了，并且他来这里也是一个平民，是受保护的，能对他怎么样？这可不是古代那些军阀头子，想要干嘛就干嘛，这么多人盯着呢。什么？有公主就有皇帝。皇帝最大，错了。皇帝是干活最多的，什么事情都要冲在前面挡枪的人，权力有，但义务却更大，并且有什么错的，皇帝要背锅，要出来道歉。最重要的是，皇帝是人民选出来的，因为华夏是人民当家做主的，国家的领导人并不是皇帝，一群人民选出来的精英代表。如果皇帝没了，再选一个就行，当然不选也无所谓。在这千年里，有几百年都是没有皇帝的，只是最近几十年，这位皇帝表现突出，功绩卓越，实力也超强，就被人民封为皇帝。虽然说不是皇权至上，但皇帝的权力也不是一般家族能拥有的。加上大元帅的势力，其实眼前这个驸马爷的能量还是很恐怖的。王凌风德，他的话好像也没什么屁事，因为现在华夏都这样情况了，他还能调动什么力量来打击王凌风？加上自己不过是小人物而已，也不用怕被盯上。再说了，如果没猜错的话，三天之后他就要叛变了。血光之灾出现在三天之后，加上许平安又在近期出现问题，估计这里的局势在近日会出现变化。以现在这里的情况。该防御的都防御了，已经是最大程度的进行防御了。王凌峰除非改变局势的东西，否则也是帮不上忙的。这是大势所趋，是无法改变的事情。劝说也没用，别人也不会相信，并且只会扰乱军心。这个时候，王凌峰除了暗探自己实力不足之外，也没有什么办法。有朝一日自己的实力变得更强了，会重新回来的。实力，我要实力！王凌峰对实力的渴望再一次升级，因为他感觉到局势的紧迫比自己想象的更严重。同时，他也不想要自己以后还有这种无力感，被人压制。同时还有面对这种大事的无奈，自己毫无作用。此时的他或许并不知道，他的出现其实改变了一些事情。原本许平安会陨落，但却因为他的话反而得到了奇遇。还有他身边半死不活的柳飞烟，未来对华夏局势也一样会产生影响。
，这些本来都会死的人，因为王凌风的出现，一个个继续活下来，并且浴火重生之后，全都变强大了。当然还包括之前的白宇坤，这一点王凌风自己也没有注意到，自己已经在一点点的影响着未来。一个人的力量虽然有限，但一个人可以做的事情却很多，可以影响到的人也很多，这些都是后话。此时王凌风在打坐，同时手指在动着，好像在运算什么。这一点方圆虽然奇怪，但也没有去说什么。毕竟他现在还要专心开车，在这些道路上，有可能还是会出现一些魔物袭击。半个小时之后，王凌风突然睁开眼睛，说了一句：“去古庄镇。”“什么？我们去古庄？”王凌风再一次说道。“去古庄做什么？要绕路。”方圆有些不解。“去古庄才能救火柳飞烟。”我打电话给柳师长。王凌风直接说道，然后就打电话给柳师长了。方圆还是有点愣。“去古庄才能救柳飞烟？柳飞烟真的没死吗？如果没死，不是应该去找人医生救人，找牧师那些职业也行？你去古庄是什么意思呢？”当然，方圆也没有问，反正决定的是柳师长，柳师长同意就行。而这个时候，就看王凌风能不能说服柳师长了。此时此刻，柳师长与夫人都还没有睡，都在等待着消息。虽然刚刚已经告诉他们已经回来了，但他们还是要等着。红星闪闪放光彩，柳师长的电话响起，他立刻接了电话。知道他这个电话号码的人不多，加上来电显示是王凌风的，他当然会接。什么？要去古庄？让我带一个工兵连过去？不行，这绝对不行。古庄那地方已经废弃了几百年，那里毫无防御。柳师长听到王凌风的要求，立刻就拒绝了。开什么玩笑？去古庄镇干嘛？那里毫无防御，连据点都毫无意义。但是他很快就变了脸色。你是说真的？好，我立刻办。嗯嗯，我知道。你还有什么需要的说？嗯嗯。柳师长只有点头，似乎都答应下来了。而柳师长在挂断电话的时候，人还有点懵逼的感觉，好像在怀疑刚刚那通电话是假的一样，是自己做梦的。此时，他的夫人就给了他一个巴掌，问道：“什么事情？你这鬼样子，好像对面是你初恋一样。”老婆子，这件事情比对面是我初恋还不可思议。不是你打我一下，我还以为我在做梦。柳师长说话的时候，同时在手机上通知副官过来，还给副官发出了一些材料。这是王凌风刚刚发来的，他只是转发了一下。什么事情？夫人问道。王凌风那小子说，飞烟那孩子能活过来，但需要他做法才行，并且要在古庄那里要建立一个法阵。柳师长回答了这个问题。这鬼话你也相信？你是不是疯了？就算你很想念你孙女，但这事情我们应该学会接受，而不是逃避。夫人是立刻批判道。我也是这样想的。但王凌风那小子说：“我骗你有好处吗？如果不成功，你就弄死我；成功了，你的孙女就活了，赌不赌？你说我能不赌吗？赌，当然赌。”夫人咬咬牙：“这个必须赌，并且我会亲自过去看。如果那小子骗我们，我一定会让他死无葬身之地。”咦，好像也是。他骗我们有好处吗？如果骗我们，他只有死路一条啊！所以我应该相信吗？古庄镇以前是江南水乡的古色村庄，后来商业开发之后，其实已经失去了本来的味道。不过现在，因为很少有人来这里，变成了遗迹，感觉又来了。只是现在的人已经没有以前人喜欢旅游，来这里的都是冒险队伍，不是在这里杀魔物，就是找这里的古董。这千年过去，古董肯定是没有了，而魔物也越来越少。现在这里只有残破的遗迹，附近全是荒地。如果换作是和平年代，这附近应该是一望无际的农田，上面种着稻子。而今天的古庄却来了大量的人员，工兵连一个，还有几个运送物资的队伍，以及一些高手。这些高手并不是为了保护物资而来，这些物资大部分都是没用的建筑材料。到处都是，他们这些人从春申城来的，随便拆几栋房子就有了。而现在那些房子已经没有人住，都是不要钱的。就算是在和平年代，房子的材料也都不值钱，因为有一些生活职业的出现，这些材料都是可以回收再利用。本来房子那些砖头钢材就能回收，现在是连其他的材料也一样能回收了。工兵连就有大量这样的职业，工兵连还能在这附近的废墟上回收各种材料，不过那需要更多的时间。这几个高手的出现，自然是为了。老首长，你怎么来了？王凌峰看着柳师长，仿佛很意外。但实际上，他知道对方必定会来，而只要他来，就会带来高手与一些战力。果然，他带来了。这倒不是他出门排场大，是为了防止他出意外。现在这个时候来这里，其实副官们是反对的，但没有办法。你说我飞烟没死，是真的吗？让我看看人。柳师长这个时候自然不会与王凌风多说，看自己的孙女才是最重要的。不仅仅是柳师长，附近的其他人也很好奇。大家都知道柳飞烟已经死了，甚至还变成了傀儡，怎么会还没有死呢？而柳老夫人更是着急，拉着王凌风就找柳飞烟去。王凌峰将他们带到一块空地，这仿佛是以前的一个房子之中，只是墙壁全无了，变成了空地。此时的柳飞烟躺在一块石板之上，身上气息全无，这怎么看都不像是还活着的样子。尤其是柳市长两夫妻检查过后，更是脸色阴沉了下来，看着王凌峰，我需要一个解释，别以为你是我老部下的儿子，就可以跟我们开这么大的玩笑。”柳市长身上爆发出强烈的气场，附近的人都倒退了一步。果然，成为师长的人实力都不简单，尤其还能镇守春申城。柳市长的实力应该超过七十级了。你如果相信我的话。我就直说了，你孙女只是魂魄离体，只要让她的魂魄回到肉体就能活过来。只是未来可能有点不一样，因为魂魄有点受损，你们要做好心理准备。王凌峰很干脆的说出情况来
，选择信与不信那是对方的事情。如果不相信，那他也没办法。不过他知道，对方肯定会选择相信，因为这是人的本性，选择自己愿意相信的事情。人在这种情况下，总是会如此，不管多理智的人也好。而有些人就是利用了这一点，说一些让人希望的事情，然后将人带入万劫不复之地。果然，柳市长选择了相信，刘老夫人也是一样。但副官们就不相信，他们绝对不相信这样的事情。不相信的话，你们可以带走他，我并没有损失。但如果是真的，你们是不是成为杀害他的罪魁祸首了？王林峰很直接的说道。这句话一出，谁还敢阻止呢？阻止了就会成为罪魁祸首，他们可不想要被柳市长记住了。现在只有盯着才是最正确的做法，只要不让王林峰得到好处，那这个事情也就不会出错。接下来，王林峰所做的事情好像和救人没有什么关系，他竟然让工兵连建造房子和一些奇怪的东西，范围很大，将整个古装都覆盖住了。但是想想他的职业，而他又说要开坛做法，大家好像就明白了。不过明白归明白。他们还是怀疑这到底有没有用。要不是柳市长想要，他们真的不会陪王林峰去搞这个事情。当然，有人也因此偷偷上报，说柳市长滥用职权，大敌当前之下，竟然还搞这种事情。对此，柳市长也知道一定会被人非议，只是没想到会这么快。但他对此不是很在意，因为他并没有使用军队的资源。工兵连没事干的时候是可以承接一些业务赚钱的，这个钱他给了。如果说手下那些副官高手跟着来，那是他们巡视附近的情况，也不算什么问题，所以他也没有理会太多。可是他不知道，有时候内斗是很严重的。有些人就是借题发挥，事情才没过两天就变得有点不一样了，甚至要他去解释的意思。柳市长一句将在外军令有所不受，现在这个情况不允许他去解释，等他有空再去。这可不仅仅是因为他要等柳飞烟的进展，最重要的还是他真的不想浪费时间。而工兵连的实力果然不可小觑，两天过去，已经按照王林峰的要求将所有的设施都建设完毕。此时，王林峰还让他们继续丰富细节，目前是最基本的需求，如果时间来不及，这个就可以了。但如果时间来得及，人力物力也都够的话。那就需要更好一点。而这两天，王林峰也是很忙的，在这些建筑上，他还需要去画符激活，同时他也要给柳飞烟摆上七星续命灯，还在柳飞烟身边画上符阵，说是可以吸收灵气，让他还魂之后会更强，灵魂修复会更完整。只是在大家眼里，王林峰好像越来越不靠谱，大家越来越怀疑王林峰是不是一个神棍。这种事情时间越久，就会让人越怀疑，包括柳市长。首长，我们是不是被骗了？就是啊，他让我们做的事情和还魂有什么关系？我看他应该已经投诚了，现在是给窝帮人做事。把你骗到这里，是因为他想要分散春申城的兵力。听着这些话，柳市长摇着头，表示不相信，因为现在分散春申城没意义，并且自己也有兵力不防。一天后，不好了，首长，姑苏城被攻破，许帅被偷袭重伤逃走，生死未知。大元帅之子高鲁吉叛国了。什么？听到这个消息，在场的柳市长震惊，而还在这里等着的方圆更加震惊，因为他发现王林峰之前的预言竟然成真了。而接下来，震惊还在继续。倭邦大军已经南下，他们朝着我们这里过来了，我们中计了。那王林峰就是那奸，把我们引到这里来。王林峰，你真是该死！秦武阳说是看着你长大的人，说你以后一定是未来的国家栋梁之才，没想到你竟然是一个卖国贼。王林峰此时有点懵逼，看着柳市长不明白对方在说什么。他刚刚在打坐之中，感觉时机差不多了，要开坛做法了。结果上来一群人就把自己按在了地上，然后柳市长就开始说话了。听他们的意思，好像自己做了什么卖国求荣的事情，但他不明白啊，自己什么都没做啊，你还在装无辜，胆子也真的大，你把我们引到这里来。是不是因为知道倭邦国的鬼子会来，想要在这里把我们杀了？副官大声质问王林峰：“倭邦人真的来了吗？”王林峰听到这个消息，有点兴奋了。这个反应，此时所有人都已经确定了，王林峰就是一个奸细，这是一个圈套。他们利用柳师长对自己孙女复活的期待，设下了一个陷阱，先把柳师长引过来斩首，后面就轻松了。如果不是这样的话，那怎么解释他现在会高兴？怎么解释倭邦人直接冲着这边过来，并且听说人数不少？你还高兴？我们就算死，也会先杀了你！副官愤怒的吼道。然后一掌挥出，这虽然不至于将王林峰直接打死，但绝对会重伤。此时此刻的人对副官的这个行为好像都是默许了，因为他们觉得王林峰必定是卖国贼，同时他们觉得王林峰应该是不可能躲过这一招，接下来肯定是吐血的画面。但是王林峰突然喊了一声：“爹！”副官整个人都定在了那里，一动不动。黄师傅，你怎么了？众人有些疑惑，怎么突然停在那里？而大家对这副官的称呼，其实全称应该是黄师长副官，简称黄师傅。我我动不了了。黄副官有些惊恐地说道：“你别开玩笑了，这里谁能让你动不了？总不是王林峰这小子吧？他才十级，还是一个生活职业。”众人表示不可能，都觉得黄副官在开玩笑。但黄副官却一直没动。很快大家就明白不是开玩笑，并且就算开玩笑，也不可能在这个时候开玩笑啊。于是大家都看向了王林峰。王林峰这个时候从黄副官的压制下离开了，拍了拍身上的灰尘，很是淡定地说道：“你们能不能先问问我，然后再下判断？问都不问，这不是一言堂，容易制造冤假错案的。”所有人都瞪大着眼睛看着王林峰。不是因为王林峰的话，而是因为王林峰的态度太淡定了，这一点都不像是一个被抓了现行的人所能有的。要么他问心无愧，要么他的城府恐怖。
大家宁可相信前者，只是现在的情况让他们无法相信王凌风。王凌风问了一下方圆什么情况，谁让方圆就在边上，方圆就立刻说出了现在的情况。你上次说高鲁吉三天之内会有血光之灾，并且会背叛华夏加入敌国，他真的加入？据说他是因为两天前冲锋被抓，然后回来就给许帅下药，里应外合打开了华夏的防御口子，使得华夏兵败。许帅也被你说中了，遇到大劫，他朝着东方跑了，据说被他跑了。不过你说玉山则进，玉水则退，玉金则流。都是东部，都是平原，哪来的山？再东就是水，还要退，什么意思啊？方圆的话让在场的人都愣住了，他们没想到王凌峰之前竟然预言了这两件事情，这是运气吗？肯定是狗屎运说中的，或者说他看出了形势，所以知道大概率会这样，才给出的预言。这种也是有的，很多分析师是可以根据数据分析出未来的一些形式，只是被说中了而已。当然，现在重点不是这个，重点是王凌峰真的可靠吗？因为说中这两点，说不定是因为他是内奸，知道倭蚌国会在这两天发难，所以才有这样的预测。这么说起来的话，王凌峰的嫌疑应该是更大了。天机不可泄露，说出来就没意思了。王凌峰随口回道：“这种也就是不能太准确了，准确率那就不是推算未来，而是预知未来。再说了，他也真的不知道细节，他只是知道自己现在所做的事情正好是应对倭蚌国的。姑苏城是大势所趋，没得救了，但在这里还有转机。好了，我现在解释，你们可能也听不懂。你们现在选择相信我的话，那就先找地方埋伏起来，所有房子都不能进，所有靠近水的地方也不能躲。现在我们请君入瓮。”在这里围杀鬼子，王凌峰这个时候说道：“他兴奋是因为他算到倭蚌国可能会走这条路，因为他们想要进行奇袭。来自这里的队伍看似人不多，但个个都是他们的精英。如果将他们歼灭，那对倭蚌国就是很严重的打击。”只是这个时候，他说这些却没有人相信。大家觉得王凌峰在骗自己。你不是说在这里救活已经死去的柳飞烟，怎么突然又变成伏击鬼子呢？这种跳跃性的说法，谁相信？我知道你们不相信，你们可以现在走。现在这个伏击阵法已经完工，留几个人就可以阻碍他们的奇袭脚步，还能杀敌，就是会被他们逃走一些人而已。”王凌峰无所谓的说道。虽然王凌峰没有让人相信自己，也因为这样，他的话也很随意，并没有过多解释，让人听起来有点莫名其妙的。但作为柳市长活了这么久，他一下子就猜到了王凌峰的意思，并且也知道王凌峰的意图。王凌峰一开始就猜到鬼子会走这条路，这条路线如果奇袭加州城的话，加州肯定会被拿下。而加州城虽然是小城，但现在如果失去加州城，那春申城就会成为孤岛，再也没有任何的救援了。只要围困春申城，那春申城会陷入绝境。当然，拿下加州城对倭蚌国也是一场冒险的行为，因为在没拿下春申城的情况下，直接去奇袭加州城，很有可能会被春申城和杭城合围，会损失惨重，这有点冒险。除非倭蚌有办法在短时间保住加州，并且攻下春申城。目前来说，对方是真的这样做了。而如果在这里奇袭他们的奇袭部队，说不定也会有奇效。这王凌峰以自己的孙女为借口，将这里建成一个大型奇门阵法，然后请君入瓮。如果成功的话，那对华夏来说，那绝对是一件振奋人心的好事。但这真的行吗？奇门阵法真的可以伏击别人的高手吗？这是柳师长最为怀疑的地方。你说你是为了伏击他们的奇袭部队，不说你是怎么知道他们奇袭路线的？就是这伏击阵法有用吗？众人对王凌峰的说法很是怀疑。如果不搞清楚的话，他们怎么会投入到这一次战斗？毕竟这有点莫名其妙的。有没有效果？你问问你们的黄师傅啊，他现在不是例子。王凌峰看向一边的黄副官，他还在一边盯着呢。这个时候，大家才想起来这件事情。黄副官是一脸的欲哭无泪啊！啊，黄师傅，你没事吧？你不是会佛山无影脚的吗？你用啊！这位黄副官的职业就是格斗踢王，以腿功出名，而他的等级也达到了五十八级，已经是中层战力。上前线四十级就够，这是入门。五十一到六十级中层战力，六十级以上是高层战力，而七十级以上是顶级战力。这在任何一个国家都是通用的。不要因为有白宇坤在前，就觉得四十级的弱。四十级普通人需要花上十年的时间，并且还有一群人不能突破。不过到了四十级的话，只要还能练得动，都能到六十级，只是需要时间而已。职业者到老的时候也练不动了，毕竟年轻的时候练不动，老了怎么可能练得动呢？从普通人的年龄段来推算，四十级大约在二十六至三十岁之间，四十到四十五级需要七八年，三十三至三十八岁，四十五到五十级又是需要十年，四十三至四十八岁，五十到五十五级需要二十年，六十三至六十八岁，五十五到六十级需要四十年，超过百岁了。一般人其实在六十岁以上就放弃了。因为这个时候身体已经在走下坡路，要不是是职业者，其实40岁就开始走下坡路了。这些都是以普通标准，如果有点天赋的，适当缩短每个阶段的年龄；如果加上运气好，有点奇遇的，请直接减去多少年。而如果是天才加上有奇遇，请无视这个规则，就好像白宇坤一样， 4 0级只是用了20多天，年龄还在16岁。但这个放在各国的军队之中，其实大部分是适用的。也就是说，军队之中40级是新兵，大约都是26岁左右，在军队里战斗七八年就成为老兵，等级在45级左右。在战斗十年左右，成为精英，等级在五十级左右，也就是军中的中坚力量，也就是中层战力。继续战斗二十年、四十年，依然还是中层战力，不过属于中上层了。
，想要成为高层战力，需要的是天赋与奇遇了，不是只是靠努力了。而这些还都是在没死没残的情况下。如果像秦舞阳这样的，在十来年就退下了，而战争谁能保证没死没残呢？所以说，眼前这个黄副官虽然只是五十八级，和柳师长比差很多，何方远比也要差一些。但如果用他的标准来比对一个军队的战力，那不仅仅是绰绰有余，可能有点过了。连黄副官都被王凌峰定住了，那其他人不是更容易了？就算超过黄副官的五十八级就无效了，那剩下的人数其实已经不多了，又有什么好怕的？现在的战力来说，人多还是能填补实力的，因为大家不是毫无配合的围攻，而是可以进行配合，魔法异能等等东西，可以先给对方来一波削弱，自己这边增强，然后一波波打，可以慢慢磨死对手。不过一般人家看到这个情况，早就扭头走人，你也追不上，除非被困在里面，那就可以磨死。如果只是靠一两个顶级战力就能解决一切，那华夏早就被人拿下了。虽然这个阵法不能直接杀人，但你们可以。到时候等他们全部中招后，就是你们发挥的时候。这个时候，王凌峰站在黄副官身边说道：“这简直就是拿黄副官当教材使用了。”黄副官这个时候心中一万头草泥马路过，嘴里很想要骂王凌峰，但现在却不敢。原来如此，你的伏击阵法很有意思，不知道可不可以教我们？柳师长敏锐地察觉到，这是大杀器啊！这种陷阱用在战争之中，那战争局面就变了。教你们也没用，这个阵法需要我来设置，很多地方需要我来画上符咒，这符咒需要法力才行。王凌峰很无奈地说道：“如果说可以教的话，他早就献给国家了。这画符需要注入法力，而他这几天一直在画符，注入的法力之外，甚至还在重要的地方注入了天道之力。天道之力是好东西，注入之后可以提升阵法的威力。如果这个符阵完全是用天道之力注入，那就算之前那个鬼子圣女来了，他都可以轻松拿下。现在的话，他这个阵法也就是对六十级以下有约束力，并且人数越多，效果越差。但这不要紧，只要杀得快，人数自然少了。原来如此，还有一个问题。”你怎么肯定他们一定会来这里呢？柳师长问道。伏击阵法虽然好，但有个致命缺点，那就是必须别人自己进来，不然毫无效果。这就和地雷一样，你威力再大也好，人家不踩，一点用都没用。这东西只能用来防御，不能用来进攻。他们一定会来的，到时候你们就知道了。王凌峰来不及解释了，直接就开始开坛做法了。而他一开始，柳师长就明白了，这个换作是自己也会过来看看，因为动静太大了。此时，王凌峰手持桃木剑。法坛之上摆着鸡血朱砂黄符等，一剑挥过，剑身就开始燃烧起来。所有人此时都有一种怪异的感觉，感觉王凌峰就是神棍无疑，因为他的动作也和那些神棍一样装神弄鬼的。但接下来，所有人心中都开始被震撼到了。随着王凌峰的动作，整个古装阵开始亮了起来，四处的灵气开始疯狂向着古装冲来。所有人都感觉到自己的身体好像很享受，在这一刻，身体的所有状态都在提升，就好像得到了增益法术一样。就这情况，对方要是不发现才怪。果然。鬼子已经派人来查看了，古装中央位置，王凌峰在做法之中，而他前面躺着一个一米九高的女子，她就是柳飞烟。随着王凌峰的做法，柳飞烟上面开始聚集起明显看得见的光芒，在他身上会发生什么事情一样。王凌峰他在做什么？他这是在吸引鬼子吗？但怎么看他好像是在给小烟做法？柳师长很是迷惑，他在问身边的人，希望身边的人给自己答案。但很明显，他也知道身边的人给不了答案，因为谁都不知道王凌峰这是做什么。大家只觉得这可能是王凌峰的一个幌子，是利用这个来吸引鬼子而来。他们现在都觉得，王凌峰之所以说柳飞烟能复活，那也是为了吸引他们过来，让他们在这里做事。如果说王凌峰真的是为了阻止鬼子的奇袭，那就算是拿柳飞烟做借口，柳师长也会选择原谅。毕竟国家的利益更重要，并且如果柳飞烟知道这一点，也会同意。这是多么光荣的事情！因为自己可以阻止敌人的阴谋，又可以拯救加州城的将士们。是的，加州城现在只剩下将士们了，老百姓几乎已经跑光了。所以此时此刻，大家不会觉得王凌峰说柳飞烟还活着这件事情是真的。也因为这样。他们自然觉得王凌峰现在肯定只是拿这个做样子的。在这时候，窝棒国的人已经进来，但王凌峰并没有开启伏击，也没有通知别人动手。是你！当窝棒人靠近王凌峰的时候，立刻有人认出了王凌峰来，并直接发出了声音。而王凌峰看到来人的时候，很是意外，但却没有理会对方，继续着施法。怎么会是他？方圆与柳师长等人也是吓了一跳，因为来人不是别人，而是鬼子的圣女。这圣女一个人就可以将这里的人都灭了，包括柳师长。这个时候，大家不由得再一次怀疑。王凌峰是不是背叛了？是把我们骗过来送死的？这一点，王凌峰其实也没有想到。去偷袭加州城，好像不需要这个鬼子圣女出动，而且他的行踪往往会被人盯着，很容易败露事情。不如让他去春深城。原来是你，在鬼子圣女边上又出现一个人，也是老熟人了，大元帅之子高鲁吉。他的样子好像成为了鬼子圣女的跟班。他在看到王凌峰的时候，又是愤怒，又是羞愧，自己竟然被王凌峰给说中了，自己背叛了自己的国家。我说过，你这个人天生反骨，没错吧？风水骗你十年八年，我的只需要几天就知道。王凌峰这个时候拿出一个坛子，让大家又一次愣了一下。你这是哪里拿来的坛子？方圆是习惯了，并且还知道这是坛子收了柳飞烟的魂魄，至少王凌峰是这样说的。我这不是背叛，我只是找到了我的使命
，找到了我的真爱。”高鲁吉说道：“真爱，你不会是和这位八十的圣女吧？好了，你不用和我说你的心路历程，做好你的走狗。”王林峰直接拒绝听对方的话，同时将坛子打破，拿起桃木剑指向柳飞烟的身体，口中念念有词。此时，桃木剑上好像聚集了红光，而柳飞烟所在的区域更是出现了光柱，好像有什么要从天降临一样。别动！你在做什么？高鲁吉大声质问道：“王林峰没动了，也不知道是不是因为高鲁吉，只不过现在光柱的附近出了一道虚影，那是柳飞烟的虚影。柳飞烟的虚影在空中飞舞，绕着这个光柱，很是快乐的样子。此时要说激动的话，应该是柳师长，他看到了自己孙女的身影了，哪怕这是假的，他也感到很激动。快说，这是怎么回事？”高鲁吉看向王林峰，质问道。只是这个时候，王林峰却没有任何的动静，就好像被定住了一样。等高鲁吉再一次发问的时候，他才用不张口的方式说了一句话：“你说别动的。”这小子是在戏弄我吗？高鲁吉十分的愤怒，而边上的人忍不住想要笑。你可以说话。高鲁吉忍住脾气道：“你问我在做什么？这个很简单啊，我在招魂，我在这里摆下这个祭坛就能招魂，将他失去的魂魄重新召回来，然后他就会活过来。”王林峰解释道。高鲁吉与史黛拉圣女都愣住，还能招魂复活？还是第一次听说有职业可以做到这一点？这可不是游戏，拥有复活术。你们来的正好，在我复活他的时候会聚集很多灵气，如果你们不嫌弃的话，就吸收一点。条件是你们不要杀我。我不过是一个十级的生活职业，不配你们动手的。王林峰说话的时候有些胆怯，一副胆小怕死的样子。史黛拉与高鲁吉倒是相信这一点，因为他们见过太多怕死的人，和不怕死的相比，怕死更多。而王林峰的话也让史黛拉去感受附近的灵气，果然这里的灵气浓厚，让人很舒服，状态都上升了。这要是战斗之前来一下，绝对是无往不利。尤其是在知道附近带来的人也是如此，他也就让后面的人也跟着进来，在打仗之前加状态，就是在提高胜率。所有人都没想过事情竟然会这么简单。这或许是因为史黛拉太过于自信了，觉得这里并不会有什么问题。他也观察过附近的情况，觉得也不会有陷阱。他不知道自己在进入这里之后，就被王林峰的阵法屏蔽了一些东西，让他出现了一些错误的感觉。所以，他也找不到那些躲起来的人，不然以平时的他，怎么感觉不出在激动的柳师长与方圆？同时，他觉得王林峰这个才十级的小朋友，能做什么？自己一个八十的魔导师，还能着了他的道不成？不可能，绝对不可能。而这个时候，他也很好奇，王林峰真的能招魂复活吗？不可能。他要是能复活的话，我就……高鲁吉当然是不相信了。他正说着的时候，突然，柳飞烟坐了起来，活了。柳飞烟，他真的活了吗？柳师长等人是很激动，差一点就要出去了，而高鲁吉却在笑。这不过是控制傀儡而已。之前他也是这样，装什么装，还招魂复活。你让他说话、啊，没错，做起来不代表就是复活，可能只是被控制了。尤其是王凌峰还是一个茅山道士，控制尸体的方法是有的，这让大家激动的心瞬间就冷了下来。现在还不行，他的灵魂还没有归位，并且也需要修复才行。王林峰摇摇头说道：“你就装吧。”高鲁吉鄙视道。此时此刻，所有人都觉得王林峰说的话是假话，是在吹牛。不过华夏这一方觉得他这是在拖延时间，很正常。外面的人还没有进入范围，外面的窝棒军队现在正在进入镇子，还有很大的尾巴没有进入。这个时候，柳师长等人才知道，原来这群人竟然只有一千人不到，但却都是精英，每个人都在五十五级以上。这的确是奇袭的配置，对付大城市不行，但对付小城市的话，好像也有点难。如果一击不成，那就不是奇袭了。奇袭的话，应该是要保证会有效果才对，除非他们还有其他的队伍，这很有可能。当然，也有可能是因为加州城之中有接应的人。那如果里应外合的话，一千人足够，这个可能性也很大。因为眼前有高鲁吉在，说不定他就是一招骑兵。还好，这一次有王凌峰在这里挡着，只要将这一支队伍消灭，甚至只需要挡着，无论他们用哪种办法也好，都不可能实现目标。现在的问题就来了，这样说起来的话，王凌峰真的能算到吗？他是怎么算到的？这一点事后有人也询问过，王凌峰只说。说了你们又不信，不说又要听。对此，大家都表示我们信，真的信。于是王林峰解释了一下，他其实是接触到几个鬼子的面相，从他们的身上算到他们近期有血光之灾，而他们的凶煞方位在加州城方向。从这个就可以知道他们会在加州城死伤。那为什么呢？理由很简单，他们近期要进攻加州城，春申城都没有拿下，去进攻加州城做什么呢？理由很简单，要奇袭，知道对方的目的，然后再计算一下路线就简单了。古装是必经之路。说了这个之后，大家都说。我不信，好吧，就说不想说吧。你继续做法，虽然不能招魂，但你做法的时候，我很舒服，我的状态都在提升。高鲁吉笑完之后，继续说道：“他从自己的职业系统上看到自己的面板，各种状态都在增强，甚至连成长值都在小幅度增加。这过程真的很舒服。不要说他，其他人也是一样感觉到了。所以他们更不会觉得王凌峰这是设下陷阱。如果设下陷阱是让人提高状态的话，那不是更难对付了吗？再说了，王凌峰才十级而已。”有什么好怕的？就这样，窝棒人进来越来越多，都享受到这美妙的滋味，全身状态都在提升中，就这么简单。请君入瓮完成了，这比王凌峰预想的要简单。
他本来还想要对人使用一些幻境，让他们觉得里面有敌人，喊人进来搜查；也可以是发现里面有宝贝，让人进来抢夺；也可以让他们把这里当成扎营的地方，今晚就住在里面；也可以。总之，他有另外备选的十几种办法，但没想到这么简单办法就成功了。看来自己这个十级生活职业对别人来说太安全了，都想不到自己会有什么花招。接着，王林峰就放信号好了，信号就是王林峰做法的时候，飞起带火的桃木剑，那火光在空中还直接爆开了，犹如烟花一样。而之后。桃木剑落下来，被王凌峰跳起来接住，然后王凌峰继续做法。他这一次做法可不是招魂，而是启动伏击阵法。瞬间，阵法分成了九块区域，以王凌峰为中心的大圆圈范围边上是分成八块的小区域，这让里面的窝棒人都无法离开，同时也听不到外面发生了什么。继续发动阵法，一块区域的房屋之中，所有人都被定住了，开杀了。华夏的将士们冲进去一顿乱杀，而有些在外面的也被直接围杀了。直到这一刻，柳师长等人才确定王凌峰不是叛徒，是华夏的好男儿。十分钟后过去，王凌峰依然做法。现在他是真的在拖延时间，很多都是没必要的动作。以他一个人拖住这么多人，尤其是最强的史黛拉，怎么都是一件划算的事情。同时，王凌峰这个时候也感受到杀敌升级的快乐。别人杀死一个敌人，只是多一个战功，多消灭一个敌人，少一个祸害。而他不仅仅如此，还多一分天道之力，多一点魔气值，太爽了。这些敌人他虽然没有动手，但却是死在他的阵法之下。他占比很高，自然可以得到天道之力与魔气值。王凌峰，快，巨灵阵开！这些鬼子的元神不要浪费！一边的阿茶有点着急的喊道：“他现在就坐在巨灵阵之中，早就准备好吸收元神了。对于他这种鬼修，吸收元神之力那是绝对有好处的，可以提升他元神强度，提升他的整体实力。这个相当于王凌峰的天道之力，元神强度增进 1% 他的所有能力都增进 1% 而王凌峰设计这个阵法的时候，其实已经算好这一点，也同时设计了一个巨灵阵，收集敌人的元神。他本来的意思是提升阿茶，但没想到事情出了一点偏差，怎么回事？”为什么这女人也能吸收元神之力？王凌峰，你是不是看上她了？给她开小灶？你不是吧？你竟然喜欢这种高大的女人？我这样的美女，你不喜欢吗？阿茶发现，在巨灵阵之中，那些元神会被灵魂状态的柳飞烟给吸收了，这让柳飞烟的魂魄越来越强大。柳飞烟的魂魄似乎开始快速修复，并且还在狂吸元神。阿茶愤怒了，竟然抢老娘的元神！开启师承功力。谢。夜空之中，巨灵阵之上的元神之力形成了两个风暴漩涡，一大一小，大的朝着阿茶。小的朝着柳飞烟，如果分成十成的话，阿茶占了八成，剩下的就是柳飞烟。柳飞烟此时的元神变得越来越强大，原本消失的一部分也开始修复了。元神修复之后，他就可以进入他的身体了。而这个时候，史黛拉好像发现了什么，看着巨灵阵，他感觉到了能量的涌动。虽然他来的时候就感觉到了王凌峰说法阵的缘故，而他也能吸收，自然就没有太在意。但现在他感觉到自己好像吸收不了这股能量，只能看着能量朝着虚空聚集，并且越来越大。这个时候。他就很怀疑王凌峰了，你又做了什么？我能做什么？我就一个十级的生活职业。你要问的不是我做什么，而是这里发生了什么。王凌峰一副无辜的样子，仿佛这一切都不是他引起的。事实上，也不算是他引起的，是许多因素加在一起才产生的。首先，他找到古装这个地方，这里其实在古代就是这片土地的龙脉所在，所以在这里设定法阵会有极佳的效果。这个龙脉他只是找来的，不是他创造的，这的确不算他的实力吧？而建立法阵是他与工兵连一起的事情，也不能只算他的吧？现在将士们在杀鬼子，更和他无关了。他也就是控制一下法阵而已，所以这事情只是靠他是不可能的。他只是参与了十分之一的努力而已。虽然这十分之一是最重要的一部分，但十分之一就是十分之一啊！这里发生了什么？你可不要骗我们，圣女大人会杀了你！高鲁吉怒视着王凌峰，因为这里是龙脉所在，我在这里摆上阵法，所以效果特别好。天地间的灵气都被吸收过来了，你们可以狂吸这种灵气，对你们的状态提升很有效果。你也要想想，我如果要害你们的话，何必浪费这些灵气？等我吸光了。再让你们进来，不是更好吗？王凌峰一脸无辜地说道。这个话让对方好像又相信了。不过他们还是很小心的，隔段时间就会联系其他人。现在就开始联系了，很快就联系上了。没错，这是老天都在帮华夏。他们联系的不是被杀那波人，而也就在他们刚刚联系了之后，这波人就被歼灭了。天时地利人和似乎都站在华夏这一边。不过仔细想一想，或许这不是老天在帮华夏，而是王凌峰测算过，先杀的那批就是最后会联系的。但这个事情迟早都是会被发现的。在完成第四波歼灭战之后，终于被发现苗头了。他们正准备质问王凌峰的时候，此时场面上又正巧出现了新的变化。柳飞烟又动了，这动一下，大家不会觉得有什么问题，但他竟然开口说话了：“我是谁？我在哪里？你们又是谁？”柳飞烟看向王凌峰，又看向了高鲁吉、史黛拉等人。他这个时候脑子还在恢复记忆之中，还没有缓过来。这些不重要，重要的是他说话了，就表示他不是傀儡，而是真的活了。这个要是柳师长他还在身边的话，一定会高兴的跳起来。不过这个时候，所有人都去参加战斗了，连柳师长都包括在内。毕竟来的高手少，工兵连也就只能偷袭辅助。
，战斗力还是要靠柳师长等人，当然也包括方圆这个雇佣兵。在看到柳飞烟说话的时候，史黛拉与高鲁基等人都瞪大了眼睛，全都不敢相信的看着柳飞烟。那个本来还在联系队伍的人，也是一下子忘记了该做什么了。怎么可能？明明是已经死了的人，怎么可能活过来？这可是从来没有听说过的事情。如果王凌风有这种能力，哪怕他是一个生活职业，那也可能改变整个世界。但这可能吗？众人的内心是拒绝相信的。你是不是动了什么手脚？这声音是你发出来的？高鲁吉怀疑王凌峰在耍把戏，根本不是复活，而是某种障眼法。不是，是真的。这句话不是王凌峰说的，而是史黛拉。他是一个魔法师，对于能量的变化还是很敏感的。他确定眼前的不是障眼法，不是什么幻术，而且这声音的确是从柳飞烟身上发出来的。柳飞烟身上还散发着活人的气息，不像是一个傀儡。这让所有人都震惊了。怎么可能？他明明已经死了，还被制作成傀儡了，怎么可能还能活过来？这个世界没有人可以起死回生。高鲁吉摇着头，依然表示不相信。而他的话也是在场所有人想要问的问题。如果换作是其他时候，王凌峰肯定懒得解释。但这个时候，他要拖延时间。首先，你们搞错一点，他并没有死透，他的魂魄还在附近游荡。任人死之后，魂魄没了，才是真的死透了。而他之所以活着，可能是因为那个黄毛将他制作成傀儡，处于半死不活状态。这种状态如果久了的话，还是会死。不过幸好早点被我遇到了，并且我也有办法招魂入体，才能让他活过来。这可不是随随便便都能做到的。王凌峰的解释让人明白了。原来他复活人是有条件限制的，首先要魂魄在，而魂魄在其实就是没死，只是和死人差不多，这可以叫做是假死状态。这个大家好像都能理解，也就没有深究了。柳飞烟之所以活着，是因为乌鸦将其制作成傀儡，这傀儡可以存活一段时间，再晚一点的话，可能就没救了。不过王凌峰能这样把人救回来，也已经很强了。你们想不想知道他活过来之后有什么变化？王凌峰又继续问道。他还准备继续拖延时间，有什么变化？第一个变化就是他现在不记得自己是谁。所以这个时候他是空白的。柳飞烟，我是你爸爸，滚！王凌峰被柳飞烟对了，嗨嗨，看到了吧？这是错误的示范，因为他内心对于这种重要的事情还是有记忆的。就算不知道爸爸是谁，也知道谁不是。柳飞烟，我是你老板，老板。柳飞烟疑惑的看着王凌峰，然后，老板，我是谁？你是我的秘书，偷了我一百万来旅游，是时候还给我，不然你就签了这卖身契。知道，老板，我以后一定努力赚钱。柳飞烟接过卖身契，低头去签字了。啊。真的签，在场的人都被王凌峰的这个操作搞晕了。老板，你还有什么吩咐？柳飞烟低头看着王凌峰，问道。虽然王凌峰也有一米八，并且还在长个，但柳飞烟这一米九，看他还是需要低头一点。拿上你的武器，好好教训这个人。王凌峰指着高鲁吉说道。高鲁吉不明白了，倒不是想不通自己怎么得罪王凌峰，而是觉得王凌峰这是疯了。你现在是被我们包围，你却要对我动手，你当身后的圣女是死的吗？因此，他再一次问王凌峰，这是想做什么？好。柳飞烟亮出铁棍，这是兵器谱推荐40到50级的强力武器，八宝混元棍，需要力量 1,000 点，武器伤害1 1 4至一2二九，附带技能混元轰天。混元轰天范围攻击，可攻击范围为10米之内所有敌人，并造成双倍伤害。冷却时间3分钟。正常来说，力量 1,000 点就算是力量型的职业，也需要50级才有。天才的话， 4 0多级就行了。柳飞烟属于天才， 4 0级就能拿得动。但悲哀的是，他之后就一直是这把武器，没有换过。越是高级的武器，越是不好找。大多数六十级的拿着的都是四十级的装备，柳飞烟也是如此。不过还好的是，他的敌人也是一样，没有特别好的武器。不对，这也是可惜的地方，因为本来他可以抢敌人的武器，没有武器那就抢敌人的武器。这可是我军的传统。柳飞烟，你可不要冲动。高鲁吉想要阻止柳飞烟，但他的话还没有说完，就被柳飞烟一棍子敲了过去。不过还好，他的身手敏捷，这可是他最擅长的功夫。他是一个盗贼职业，二转的。只见他在避开柳飞烟的攻击之后，手中出现几把匕首。直接将匕首飞了，投掷了过去。盗贼类擅长的技能之一，投掷武器。柳飞烟一棍子将匕首打飞，然后一个箭步冲上去追上高鲁吉，再接着一个从天而降的棍法，劈头就是一棍。这一棍带起了一道虚影，那混元棍犹如脱缰的野马，直接冲向了高鲁吉。高鲁吉对此好像很熟悉了，又是一个闪避，然后继续挥动飞刀。他与柳飞烟战斗在一起已经有段时间了，他知道柳飞烟的一些习惯与弱点，他知道柳飞烟在这一击之后肯定会露出一个小破绽。这个小破绽，他一直没有点醒对手。等的就是这一刻，就是这个时候，高鲁吉挥出飞刀攻击柳飞烟的小腿部位。在他的预估之中，柳飞烟肯定会受伤，自己就可以结束这场战斗。但此时他却发现，柳飞烟的身法突然一变，一个狂龙出海，人在空中旋转，而棍子也是跟着旋转。但棍子不是纯粹的跟柳飞烟在转，这里棍子就好像活了一样，跟着柳飞烟打出了一个漂亮的招式。招式结束之后，高鲁吉被打飞，在倒飞的时候，他还给自己加戏，口吐鲜血，一直在吐鲜血。接着，柳飞烟一个箭步冲了过去。棍子也使出一招黄龙出洞，直接捅向高鲁吉。眼看高鲁吉就要被铁棍捅死，嗯，嗯
，这下被捅住，那真是可能会死的。别以为没有枪头就捅不死人，铁棍一样可以，只要力量够就行了。很明显，柳飞烟的力量绝对足够。而就在这个时候，时代拉圣女出手了，只见她手一摆，一个烈火盾排出，将高鲁吉前面罩住。柳飞烟的混元棍立刻受到了阻碍，火之魔导师的烈火神盾果然不是简单的东西。而与此同时，时代拉对着柳飞烟一个弹指，一个火球瞬间出现，然后增大，这不过是在一瞬间发生的。柳飞烟见状，立刻收回攻击，全力以赴对抗史黛拉的火球术。轰！柳飞烟被炸飞了，倒退了回来。而史黛拉纹丝不动，打狗也要看主人。你们在我面前欺负我的人，是不是太过？史黛拉有些冷酷的说道：“圣女大人，你怎么能插手两个小辈之间的战斗？这样做，我会鄙视你的。”王凌风直接对着史黛拉说道，并且直接还用手势表达了一下自己的看法：“无耻！我越来越觉得你不对劲，你是不是有什么事情瞒着我？”史黛拉看着王凌风，心中有些疑惑。他想不通王凌风为什么要让柳飞烟出手对付高鲁吉，这是不明智的。说了肯定会缠着，不就是一个麻烦？而赢了的话，就是得罪了史黛拉等人，这好像又不划算，没有必要的感觉。这个时候，正常来说应该是想办法走人了。之前试一试没有成功，现在成功了，应该想办法走才对。但为什么他的行为并不是这样呢？就算他是十级的生活职业，对人没有什么伤害，但我们是什么人？我们对他们来说是窝棒鬼子，一样会杀了他的。所以这个时候最好的办法应该是走，逃走的话。说不定我还不会理会他们，尤其是王凌风可以让柳飞烟装死，不用去证明柳飞烟活着，到时候谁还会在乎一具尸体？被你发现了？是啊，的确是有事情瞒着你。王凌风直接承认了，快说什么事情，不然就是死。史黛拉脸色有点黑，她有一种不太好的预感。其实啊，我……王凌风说到这里的时候，史黛拉好像没有什么耐心了，直接对吩咐下属：“你们去看看其他人。”是，手下的那些人立刻散开，而他们很快就发现自己被困在里面，没有办法出去。史黛拉大吼一声，又是一招不死鸟，冲向王凌风。此时的他已经不想要听解释了，好不废话的杀人。王凌风此时立刻运转阵法，原地消失后出现在另外一个方位，避过这一招。不过那一招不死鸟却击中了后面的空气墙，竟然直接击破了。而在那后面是一群还在休息的窝棒果鬼子。不好！史黛拉脸色一变，他已经发现王凌风竟然算到自己这一招，还利用了自己的这一招。这一招下去，击破空气墙之后，并没有停下来，而是继续冲向前面，冲向那些在休息的鬼子。他们看到不死鸟的时候，还没有来得及惊讶，就被不死鸟的火焰吞噬，瞬间化为灰烬。这一下，最起码有几十个鬼子被杀死。他们倒是都不明白自己圣女的绝招怎么用在了自己身上，最后竟然真的死在这火焰之下，不用羡慕了。王凌风，你该死！高鲁吉吼道，匕首飞向王凌风。他其实也不是一定要杀王凌风，但现在杀王凌风肯定能得到史黛拉的欢心，这他一定要抢着做。而且他刚刚不小心被柳飞烟攻击了，不算是输了。所以，他并不惧怕柳飞烟，更加不怕王凌风了。这个时候。就王凌风与柳飞烟两个人在这里，他还有什么好顾忌的？先飞出一刀，然后使用暗影步来到王凌风身后，给他来一个背刺，一击必杀。就十级的生活职业，一个背刺其实是多余的，就是普通平砍都能杀了他。但是事情却出乎他的意料之外，在他使用暗影步来到王凌风身边的时候，迎接他的是八宝混元棍，就好像知道他会出现在那里一样。柳飞烟一棍将其捅飞，要不是他利用双刀挡住棍头，他的身体已经被捅穿了。而即便是这样也好，他的双手都被这一棍子震麻了，虎口更是流出了鲜血。巧合，一定是巧合，不然他柳飞烟怎么会知道自己出现在这里，这么准确的攻击自己？他柳飞烟的等级并没有变化，甚至比自己还低了一级，还是62级，不可能看穿自己的动作。力量的话，自己的确不如他，被他击中肯定会受伤，这倒没什么。自己是敏捷型，不应该被他击中，也不应该被他捕捉到动作。看来我要认真起来了。高鲁吉此时也释放自己所有的实力，也保留了他要用他最强的身法——电光火石。刷，一道光出现在王凌风与柳飞烟的前方十米。然后瞬间消失，又出现在后方，再然后左边、右边，你还能看到我吗？这句话从四面八方传来，每个方位都有一个字，看不到，看不到，完全看不到。王凌峰摇摇头，这速度太快了，不是他这个等级可以捕捉到的。高鲁吉这个行为当然不仅仅是要让对方知道自己速度超快，同时也在迷惑对方。你一开始就冲过去，人家自然会防御。但你先不冲过去，别人不知道你在什么时候冲过去，那就没得防御了。只有看到才能防御。这个时候，别人连高鲁吉的身影都看不到，又怎么能看到他要出手呢？刷，高鲁吉出手了。王凌风完全看不到，还在那里左右看着。你以为这样自己能看到我吗？笑话！高鲁吉露出微笑，然后一刀刺向王凌风。就在他马上刺中王凌风的时候，突然他又看到一个熟悉的棍子。不可能吧！轰！八宝混元棍击与高鲁吉一个亲密接触，那撞击力让柳飞烟差一点就要退后几步。还好他的力量够强，直接将棍子强行往前一推。高鲁吉来得快，去得也快，化为一道闪电，直接砸向史黛拉。那速度，那力量。一般人六十级的都要退避三尺，不过史黛拉却不需要退。只见他一个火球爆开，前面直接炸开，冲击力将高鲁吉硬生生挡了下来，然后又冲回去。王凌风两人一个躲避
，高鲁吉重重撞在了后面的残存墙壁之上，那千年过后的墙壁瞬间炸开，毫无阻挡之力。然后又继续撞击了好几道墙壁，穿过空气墙，轰轰轰，最终停了下来，埋在石堆之下。就这情况，所有人都感觉到一阵的疼痛，觉得对方这是不死也是残了，没有救的价值了。果然没用的废物，对史黛拉来说不需要留恋，可以像是垃圾一样扔掉。你们两个很有意思，尤其是你，死而复生必有后福。如果被你成长下去。将来是一个危险。史黛拉看了一眼王凌峰，然后就把重点落在了柳飞烟身上。王凌峰虽然会算计，让他中了圈套，出现失误，但这些对他来说并不重要。事实上，就算这一次他带出来的千人死光了，他都不会在意的。所以，他现在看着王凌峰也一样不是很在意，反而是柳飞烟让他很意外。一个力量型的职业，竟然能看破敏捷型职业的身法，并且还是比自己高一级的。这以后让敏捷型的怎么混啊？本来还能靠敏捷优势来打，现在这优势没了，还让不让人活呀、啊？你是怎么看破他的动作？史黛拉很不解，直觉。柳飞燕的回答让史黛拉有些无语。好吧，不想说就算了，毕竟是敌对关系。他并不知道柳飞燕真的是靠直觉来判断的，这个他也不知道为什么，只知道自己的直觉告诉他，这个时候对方会出现在什么地方，会用什么招式，然后直觉又会告诉他该怎么防御进攻。这一切就是直觉，但他不明白自己为什么会有这样的直觉。现在也没有时间让他想，因为史黛拉已经下杀心了，直接就开始对王凌峰与柳飞燕释放招式，并且都是大招。一条火龙从他身后升起，张牙舞爪的冲向王凌峰。这魔法一定都不输给不死鸟。柳飞烟当然是立刻拉着王凌峰准备后退。你不要抢，你也会有。史黛拉又是一个魔法，魔法阵瞬间在他面前开启几十个之多，每一个魔法阵都发出火焰的光芒，然后中间聚集出火焰之光。这些火焰之光直接冲向了柳飞烟。无论是火龙还是火魔法阵，王凌峰与柳飞烟都抵挡不住，因为他们对战史黛拉这个八十级还是太弱了。史黛拉也觉得他们都会死在自己的魔法之下，其他鬼子也是一样的想法。都准备好马屁用词了。然而，在这个时候，王凌峰前面突然一条黄布，上面画着一个大型的符咒。当这块黄布被火焰烧毁的时候，后面的王凌峰两人已经不见踪影了。此时的史黛拉也在寻找，同时他也十分的愤怒。从他身上冒出来的火焰就能知道他有多火大，因为他发现，在自己的眼皮子底下，竟然被王凌峰两人给跑了，并且自己捕捉不到任何他们消失的线索，就这样凭空消失了。这是什么技能？冲啊！杀呀！大刀砍向鬼子头上。华夏这边的柳师长带上队伍出现了。击杀刚刚被史黛拉杀伤过一次的鬼子队伍，该死！你们找死！史黛拉愤怒了，刚刚被王凌峰戏耍不说，手下竟然还被华夏人偷袭了，并且死伤惨重。他此时好像忘记了，目前他眼前死伤的人大部分是他不小心杀的。等下，这样不是正好吗？已经有了解释了。史黛拉又是发动技能，身后出现大量的魔法阵，这就好像导弹启动一样，每一个魔法阵都是一个导弹发射口，这数量张开，上百个导弹准备发射。尤其是刚刚见识过这一招的，都知道这上百个魔法阵是什么样的存在。轰轰轰！魔法阵朝着华夏的柳师长等人攻击中，只是在一半的时候，空中好像出现了一些扭曲，这些魔法导弹好像出现了折射情况，这个轨道直接被折弯了。怎么会这样？谁能有这样的能力将他的魔法折弯？这肯定要同等级才能做到。但华夏同等级的最有可能出现的那个已经生死未卜，剩下的几个老不死也在别处，他们不可能直接过来这里的。为什么会这样？这一点大家还没有搞清楚，就看到这些魔法最终的归属是什么，大部分是攻击的是鬼子的部队。因为华夏人数本来就少，容易躲开，好像只有一个人不小心受了点伤，这就造成了鬼子又死伤不少，加上受到影响的分心被杀的，死亡数量直线上升。边上的鬼子们看向史黛拉，你是不是华夏的奸细？要不是你已经八十了，我们绝对会将你拿下质问。你们还愣着做什么？快去杀了那些卑鄙的华夏人！找到王凌峰的那小子就直接杀了，不用留活口。史黛拉冷声说道：“他不是那种非要抓活的过来折磨的人，直接杀了就行。”而他在说完其他人的时候，自己也在移动，冲向柳师长那边，杀了柳师长。就能让华夏折损一员大将，这可是功劳一件。自己虽然不在乎什么功劳，但多一个总是好事。至于之前的事情，之前发生什么了？等我把这里人都杀了，我看看其他人敢不敢说这些话。然而就在他冲向那群人的时候，再来到一处的时候，好像出现了空间扭曲。然后他出现在另一个方位，眼前就是自己的那群手下。那群手下看着突然出现在左前方的史黛拉，也是懵逼了，因为他们刚刚明明看到史黛拉冲向前面，怎么突然出现左前方，并且还是面对着自己。所有人在这一刻停住了，史黛拉也是一脸懵逼。这是什么情况？你去试试。他随便点了一个人，让他过去试试。现在这个时候，那人也没有犹豫，毕竟前面的战况紧急，再拖下去，人都要被杀光了。因为自己的犹豫而耽误了时机，那这个罪责就是在自己身上了。于是他用最快速度冲了过去，还是一样出现了空间扭曲。然后他出现在另一个方位，回到圈内，再来，一样的结果，再来，还是一样。就这样，十几个人试过之后，发现这里出去的人都回到了这个中心点。现在他们知道了，这里是一个圆圈。他们已经被困在这里了，你们之中没有一个人知道这是什么吗？都是废物，还整天说自己是什么什么第一。他们之中没有一个人搞不懂这是什么。
而此时，他们也突然想起了一件事情：这会不会就是华夏的奇门阵法？之前华夏的越王墓不就是这样吗？当时这王凌峰好像也出现了，难道是他？不可能，他才十级啊，还是一个生活职业？怎么不可能？生活职业也是可以制造出强大的东西，只是生活职业需要长时间的准备和手动劳作，在战斗方面没有用。你可以把他们看成武器专家，能制造，能使用，但战斗力却很弱。说的好像很有道理，那现在怎么破解呢？没办法，之前那么多专家都完成不了，我们怎么可能？在一番讨论与试探之下。他们好像都无法离开这个阵法。既然无法离开的话，那为什么之前王凌峰还要拖延时间呢？这中间应该是有破绽的，只是我们不知道破绽在哪里。史黛拉沉思了良久，始终想不到解决的办法。于是他，你们都到我后面去。史黛拉悬浮了起来，衣服和长发开始飘扬起来，全身都冒着红色的火焰。这是要准备开大了吗？既然想不到破解的办法，那就只能强行开大了，用暴力解决问题。只是他不知道外面的自己人在什么方位，所以不好直接开大。现在想想，就当外面的人已经被华夏人杀光了。于是他就聚起魔法来，炎龙之怒，一条火焰之龙比刚刚攻击王凌峰的要大数倍，温度也是提升了数倍，从他身后飞出，冲向了前面的空气墙。轰！炎龙发出咆哮，里面冲击出炙热的火焰，形成一个冲击波，冲向空气墙。空气墙在接触到这火焰之后，瞬间就被火焰融化，被打开了一个缺口。这个时候，整个阵法都暗淡了下来，然后开始新的构筑，只因为阵法之中的一些部位已经被毁掉了，就是刚刚那个炎龙之怒。这阵法撑不住那么大的冲击，而如果他再来几下，那这个阵法就会废掉。八十级的不会是八十级的，我们现在都挡不住，你们赶紧撤退。”王凌峰对着其他人说道。此时，这群鬼子已经被消灭的差不多了，也该是时候撤退了。那你呢？”柳师长问道。此时他已经看到柳飞烟站在王凌峰身边，双眼无神的看着前方，让他还以为这只是傀儡状态。这个时候，他自然不关心这个，只关心眼前的局势。现在撤离的话，的确算是一次成功的战役，我方大胜，有效阻止了鬼子们的侵略脚步。只是听王凌峰的意思，好像他要留下来抵挡。我走了，就没人可以拖住里面的鬼子圣女了。我给你们争取一点时间，不然他杀你们，太简单了。”王凌峰平静地说道。但这话一出来，就让人明白他舍生取义的意思。为了拖延时间，他甘愿冒险留下。其他人逃走都不容易，他留在这里能逃走吗？所有人的答案是否定的。但这个时候，牺牲在所难免，不能犹豫。犹豫的话，只会让人的牺牲毫无价值。又让我做这种抉择？好吧，我们走。你一定要活下来。”柳师长无奈，这句话。他好像已经说了不知道多少遍，他的命就是这些牺牲的人给的，而每一次他的祝福就是这么简单。活下去，王凌峰，你给我滚出来！我要杀了你！一声咆哮从后面的古装传来，哪怕已经相隔十公里，都能清楚听到，也能感受到这声音的愤怒。王凌峰啊，你一定要活下来！柳师长回头看了一下，当然，他的回头不会影响到他们离开的速度，因为他们都是驱车离开的。道路已经被之前离开的工兵连打通了，很是畅通，当然只能让认证的车辆通过。如果不是认证车辆，通过的话会引发前方的爆炸，让这条路无法通行。工兵连在完成任务之后就已经撤走一部分，没必要全部留在这里。他们在离开的时候，顺便也把后路打通了。现在大部队向着春申城的方向过去，以现在这车子的速度，不出一个小时就能进入春申城的防御圈。此时，所有人都在祈祷：王凌峰要活着，老板不会死的。一个声音的出现，让柳师长夫妇呆滞了。然后他们都盯着坐在后排的柳飞烟。本来他们以为柳飞烟现在是傀儡状态，但毕竟是自己的孙女，不可能让她躺在运货车里，自然是放在边上。因为这个，他们都没有让其他人坐这辆车，只有自己夫妻与一个亲信。不然的话，谁坐在这里都会觉得寒碜。小燕，刚刚是你说话吗？柳师长看着柳飞烟问道。柳飞烟没有回答，只是看着柳师长，好像在搜索自己的记忆一样。哎，怎么可能是小燕？小燕已经死了。柳师长有些失望。我没死。柳师长双眼紧紧盯着柳飞烟，他看到了，他看到柳飞烟张口说话了。老婆子，小燕说话了，他说话了。是啊，是啊，手是暖的，他的手是暖的。他有脉搏，有心跳。老夫人摸着柳飞烟的手，然后摸着脉搏。还有就是，总而言之，他已经发现柳飞烟与常人无异了。刚刚他们来的太着急了，都没有接触过，怎么能活过来？怎么会呢？不管怎么活过来，他能活过来就好了。两人很是激动。如果不是在车里的话，他们已经抱在一起了。当然，老夫人已经抱着柳飞烟了。而这个时候，柳飞烟说了一句话：“老板给我招魂，让我的元神重回身体，我就活过来了。”招魂，元神。柳飞烟的话让车里的三人都不懂了。之前的招魂是真的了吗？真的假的？你不会是被骗了吧？老夫人很是怀疑，但这句话说出来之后，又觉得自己很蠢，因为对方骗自己做什么呢？自己该好处了吗？再说了，本来自己的孙女都已经当成死人了，现在活过来了，能骗什么呢？不会，我记得我这段时间一直在体外游荡着，感觉自己越来越虚弱，直到老板过来将我收在坛子里，后来我出来之后就吸收了很多灵气，元神也变强了，回到身体之后也就活过来了。柳飞烟这个时候还是记得之前的那段日子，那感觉很奇妙，就是灵魂离体。看得到自己的身体，但却进不去，也叫不动其他人，整天都浑浑噩噩的。
，而元神好像也变得越来越弱。再继续下去，他觉得自己会完全消散。真的有这么玄幻的事情吗？柳师长有些怀疑，自己可是相信科学的人啊。好吧，就算职业是很不科学的，但有先例啊。这事情没有先例啊。不过仔细对比柳飞烟的经历，他好像觉得又没错。之前王凌峰不是拿出一个坛子了吗？原来里面就是柳飞烟的元神。算了，这个就不研究了，自己也不懂。现在的问题是，小燕，为什么你活了？也不和我们说啊！你们是谁？柳师长两夫妻愣住了。我们是谁？我是你爷爷。滚！柳飞烟习惯性的对了，但对了之后却疑惑的看着柳师长。这老头为什么这么熟呢？为什么自己好像对这个称呼没有生气呢？啊，小燕，你不认识我了吗？我真的是你爷爷，他是你奶奶。柳师长很激动，当然老夫人也一样激动。你们是我爷爷奶奶？柳飞烟有些怀疑。是啊，你不记得了吗？不记得了，好像有影响。这怎么回事？见柳飞烟这个样子，柳师长两人都感到很疑惑。但这个时候，王凌峰又不在，他们也问不了，能活过来就好，就算失忆也无所谓。最终，两人接受了这个事情。而这件事之后，华夏就开始有了一个传说，那就是有人可以起死回生。这可能是第一个能起死回生的职业。这个传说还有很多人相信，因为职业就是这么奇特，说不定就有这样的职业呢。而造成这一切的始作俑者呢，他在拖延时间，他在将被破坏的阵法一次次的修补回来，这样就可以多抵挡史黛拉一阵子。没错，史黛拉是可以用力量破坏阵法，但阵法也不是一次就能破坏完的。这就好像子弹能打穿大门，但你一颗子弹并不能让这大门打开。如果说史黛拉的一次可以破坏阵法的 5% 他需要破坏掉 50% 才能让这阵法崩塌。现在王凌峰就是在维持阵法，让他就算 50% 也不会崩塌，也就可以多撑几次。而这时间已经够其他人跑远了，别小看那些车子，提前跑十几分钟，高手都追不上。高手全力追赶那是需要体力的，如果体力不够，追上人反而被反杀了。别忘记了。人家是用车子跑的，以逸待劳。轰轰轰，半个小时过去了，史黛拉再一次破坏，最终将这个阵法给崩塌了。为什么会需要这么多时间？这也是史黛拉为了保持自己的体力，不能全力而为，把法力都用光了，那自己就任人宰割了。所以，他每次都会保留着自己的力量，然后恢复到一定程度才会下一次攻击。而在这阵法崩塌的时候，他就飞上天空，准备去寻找王凌峰。他知道王凌峰在这里。王凌峰，你出来，不然我就去杀了你们的柳师长他们。你相不相信？我可以追上他们，并且可以做到。只是我需要付出一点代价而已。”空中的史黛拉大声说道，“这个一点代价可不是一点点，是需要他静养几年才能出来。但逼急了，他真的会这样做？王凌峰现在是要赌呢，还是走出来呢？其实柳师长等人会希望他赌，赌史黛拉不会，就算会，让他追上，自己也能抵挡一下。不过王凌峰这个时候不想赌，也没有必要赌。听说你在找我。”王凌峰从一个角落走了出来，而他出来的瞬间，史黛拉就立刻闪身到王凌峰的身边，然后一个火球，轰，爆了王凌峰。王凌峰直接被炸开了，然后消失。等下，怎么没血呢？墨雪是因为圣女大人的火焰攻击太强，直接气化了吗？身后的那群鬼子看着，心中有些小疑惑，但他们不知道，圣女大人这一招可没有准备让王凌峰气化，他只是随手杀了他，将他身体炸得血肉模糊而已。结果王凌峰却是消失了，这只能说明一件事情。不好意思，那是假的，我在这里。王凌峰又出现了，原来假的呀，怪不得。等下，那是假的，为什么我一点感觉都没有？这小子太诡异了。明明只是要给十级生活职业，竟然能做到这么诡异的事情。现在这个阵法都已经被毁掉了，他怎么还能制造这样的分身？其实阵法破了是破了，但破掉的只是伏击阵法，是围困的阵法，但还有其他的效果，阵法依然在。王凌峰在这里花了这么多的符文，怎么可能一点其他的准备都没有？他也不可能没想过阵法会被人强行毁掉，到时候他应该怎么做？所以，即便是这个功能没了，还有其他的功能，甚至大范围的伏击法阵没有了，小范围的依然有。在这个古装。他都不知道准备了多少，反正当时也没事情干，并且画符是会提升技能的。没错，画符摆阵法都是能提升技能、熟练度。也因为这样，他恨不得把厕所都贴上符文，摆上阵法。要不是有一次在女厕附近被方圆误会，成为变态，他真的会这样做。总之，这些天他每天都在制服和布阵，大小的阵法和符咒，让他的制服技能和阵法技能都升了几级。这可能是因为他之前的等级太低吧。不过还好，就算等级低也好，他传承的阵法还是能摆出来的，这个不影响他。等级高好的好处是，他以后能让符咒与阵法的威力更大，更不容易破坏，并且所使用的时间会少很多。等等，如果这一次他阵法等级高十级的话，现在还能困着史黛拉这个八十的圣女，去死！愤怒的鬼子圣女又是一个火焰魔法，王凌峰再一次被打没了，还是一样，没有任何的血肉，一样是影子。哈哈，其实我在这里，我在这里。王凌峰一次又一次的出现，他每一次都只出现一个地方，并且还要等一会才出现，目的很明显，就是在拖延时间。但这个时候，史黛拉已经有些执着了，一定要杀了王凌峰，也没有去管其他的。哎，这一次就算王凌峰逃了，这个恩怨也深了，得罪了一个八十的颜值魔导师
，这个待遇全世界也没有多少。还好，史黛拉已经加入到战争之中，华夏不可能让他进入华夏境内一步。只要在华夏境内，他本人是来不了的。只是他可以派人来进来，那时候王凌风就不好办了。王凌风现在这么有恃无恐，那是他事先准备好了，这是来到了他的阵法之上。但在平时的时候，他也不可能准备这么充足，就算布阵也就只能小范围的，数量也比较少，并且需要时间。这就好像他在地堡里有着各种武器装备，他当然不怕。但出了地堡，他能带的就是一点点了。武器弹药都是有限的，装甲也不如地堡坚硬。而人家的武器装备还是一样，开着飞机、坦克到处跑。不过那都是以后的事情了。现在王凌风就是在拖延时间，将对方气个半死，最好能让对方疯狂。禁咒，焚天！果然，他疯了。史黛拉的身边全是火焰，在黑夜之中，就如小太阳一样光芒四射，而天空已经一片火焰，就好像燃烧起来一样。这样的景色有一种说不出的美丽。那些已经离开很远的柳师长等人也看到天空那火焰，完了，王凌峰必死无疑。为什么？这是鬼子圣女的禁咒焚天，这一招一处，方圆十里之内所有都会燃烧气火。不要说王凌峰这个十级的，就算你也会死。而十里范围逃不走。如果说之前史黛拉只是放了一个导弹，那现在就是原子弹了。这一招他在幽州城用过，我们的华夏战士因此牺牲过万。幽州城现在还有那恐怕的痕迹，现在听说寸草不生。不过这一招也有限制，用过之后它会实力大减，并且在一年之内不会恢复，不能再一次使用这一个禁咒。这本来应该是他的秘密武器，现在竟然被用了。王凌峰死的有价值，这一下等于就救了我们华夏数万军民。此时的柳师长都想要给王凌峰开英雄追悼会了，给他上报牺牲，要好好的宣传一下他的牺牲。是的，王凌峰必死。在所有人知道史黛拉竟然对他用了禁咒，都会有这样的想法。同时，圣女大人果然强大，这才是我们的圣女大人。这一下。就算那华夏人躲在地底，也一样要死。我就想要问一句：这禁咒能分敌我吗？鬼子们的脸色一黑，他们发现了问题的严重性了。这一招在场的没有一个可以躲得过去。只是时间已经到了，他们就算疯狂喊圣女不要，疯狂想外逃跑，都无法改变最终的命运。方圆十里，烈火焚天，地上出现了晶体化，原本的河道也瞬间干枯，建筑全部被融化了。这就是八十级人物的可怕之处。多一个八十级，对于一个国家来说，那就是多一个制胜点。此时的史黛拉从空中降落，冷漠地看着地面，仿佛杀了那些自己人，对他来说一点影响都没有。都是一群废物，连一个小朋友都杀不死，还要我出手？现在又折损在这里，看来加州城是不能去了，重整旗鼓再来了。史黛拉有些念叨地说的说得到，将一切责任都推到其他人身上了，反正也没有人敢说他什么。至于杀了自己人，这对他来说根本不算什么事情，也不会因此感到内疚。王凌峰真是有意思的小朋友，可惜英年早逝。史黛拉看了一会，然后就直接飞走了。他目前需要找个地方好好休养。现在的实力容易被人乘虚而入，他就是这样任性随意。他要杀的人，谁也阻止不了，甚至不惜杀了自己人。也因为这样，他在窝棒那边也是很不受待见，大家都望他早点发挥作用，然后让他回去修炼。好了，现在他是提前回去了，但却白白浪费了他的禁咒。这个消息被窝棒国人知道后，都感到十分的无奈，也没人敢追究他。而华夏方面知道这个消息后，开始为王凌峰开追悼会了，尤其是王凌峰所在的老兵破阵子。在几天之后，有一场大型悼念活动举行，小镇。文化礼堂之中，这个平时是秦舞阳等人下棋聊天的活动中心，现在已经变成一个追悼会。王凌峰的巨幅照片挂在中间，边上都是黄白色的菊花。此时，王凌峰的班主任老师在上面说话。从小，他就是一个不甘平凡的人，不怕辛苦，不怕牺牲，艰苦奋斗。从我看到他的第一眼，我就知道他将来会是一个英雄。就算他之前没没能转职成战斗职业，我依然觉得他可以做到。现在他做到了，因为他，我军伏击了鬼子们的奇袭部队，保住了加州城，还重创了鬼子们的主力。为春申城和加州城带来生存空间，而他的这一切不仅仅是他自己的努力，还有我们青龙学院附属中学的校领导的敦敦教诲。陈老师在上面的话，好像是在夸王凌峰的，但也似乎是在夸他自己的，顺便还能拍校领导的马屁。这也不知道他自己是这样的人，还是被迫读了这个稿子。毕竟他是校方唯一上来说话的人，而这个时候全网都在直播着这个追悼会。前几天传出这个消息的时候，全华夏都震惊了。没想到王凌峰这个生活职业，还是十级的生活职业，竟然阻止了鬼子们的奇袭计谋，消灭了鬼子一群高手。同时还让鬼子圣女的禁咒用了出来，这禁咒可是大招啊！就这样被骗了，这功劳不用说，都知道有多大。而有不少人怀疑，这真的是王凌峰做的吗？然后各种细节也很快被人知道，也算是王凌峰主导的，并且他也牺牲了，给他一个英雄的称号，那是很有必要的。再说了，由柳师长亲自为王凌峰请功，这事情就这样定下来了。当然，如果仔细来说，大家觉得这个事情不能全算王凌峰身上，只是凑巧而已。加上伏击的陷阱也是工兵连制造的，嗯，细节上隐瞒了王凌峰制造伏击阵法的事情。也没有说王凌峰招魂复活的事情，这种首先是没必要，同时说出来也没有人相信。这方面只是对外说，这是王凌峰和大家搞出来的机关陷阱。而王凌峰算到这个奇袭的路线，也变成是他在姑苏城刺探敌情得到的。虽然减弱了很多，但王凌峰依然能算一个英雄人物。
，全网都在悼念，并且树立一个典型，一个哪怕是生活职业，成为英雄也不是不可能的典型。追悼会在进行，在里面的人似乎都是外人，没有一个老兵参加。对此，有人也采访了秦武阳等老兵，他们的回答是：我们就算悼念，也不需要搞这样的形式。再说了，才过去几天，也不一定死了。是啊，秦武阳等老兵虽然不是那种固执不相信王林峰会战死的人，但才几天啊，你就让他们就接受王林峰死了，怎么可能？又不是尸体摆在眼前，也没有人看到王林峰死的那一刻，他们会这么快接受王林峰的死才怪。就这样，在这里，也就是外人在悼念王林峰。在追悼会结束之后，大家似乎还要参观王林峰的住所以及一些活动地点。这个秦武阳等人也知道，随便选了几个配合。而王林峰的住所也是前几年的和大家比较近的，现在的仓库他们没说。就这样，参观的、拍照的、怀念的，在这里走来走去。此时，万安与万晴也在人群之中，也不只是他们，同学们也都来了。你想想，陈老师这个班主任都来了，其他同学能不来吗？咦，那不是白宇坤吗？他回来了吗？此时，众人发现白宇坤竟然出现了。在大家眼里，白宇坤的出现就有点让人想不通。难道他和王林峰的关系真的这么好吗？按照以前的白宇坤，绝对不会出现在这里，哪怕这会提高他的形象。之前白宇坤就听王林峰的选了三，现在王林峰的追悼会他又出现了，这感觉很有内情啊。白宇坤他不是去转职了吗？他既然选三，是不是放弃了，要来重选？重选个屁啊！选择了就没有机会重选了，人家是为了王林峰回来的吧？没想到白宇坤竟然会为了王林峰千里迢迢回来，哪怕是在转职的路上，他们两人的关系一定不简单。你是不是想多了？白宇坤不是为了王林峰回来的，他是完成了转职，已经成为屠龙骑士了。什么？不可能吧？在话题转移到白宇坤身上之后，自然聊到白宇坤的转职选择上，而这个还是很多人准备看笑话的点。不少人都期盼白宇坤转职不成功，然后成为一个笑话。这种人太多了，见不得人好，自己又不行的。反正我行不行不重要，重要的是你也不行。所以在听到白宇坤转职成功之后，他们感觉就很不好了，都表示不愿接受这个事实。但很快就被证实了，这一点是真的。白宇坤竟然转职成功了，怎么可能？他是怎么转职的？才过去十天都不到，他选的转职任务不是最难的。龙就算被找到，也是等级很高的，他也杀不死，需要依靠他人的力量，并且这个过程会很长。我会告诉你，这个事情其实很简单嘛，也就是发现了一个水池，里面有些潜龙，然后杀了一些潜龙就完成了。你在开玩笑吗？没有，真没开玩笑。这也是所有人觉得不可思议的地方。难道王林峰说的是真的？一路向西，看到一群母猪下水，等着就行。事情的经过也的确是这样。在进入神农架的时候，然后就看到一群野猪在狂奔。他想着这野猪会不会就是母的，然后就跟了上去。但并不是。但很快他又发现一条溪流处，发现杨子鳄。这杨子鳄竟然出现在这里，果然是被魔化的。而这杨子鳄、呃、还是带着一个族群的，看到人就跑了。此时，白宇坤突然想到了一件事情，跟着杨子鳄跑了过去。经过一段时间的跟踪。他进入了一个群山包裹的秘境，一片碧绿的湖水，犹如明珠一样镶嵌在这山林之中。就这风景，就让人觉得很舒服。而这个时候，那些杨子鳄一个个都投入湖中，然后消失不见了。之后，水中就出现了潜伏的龙类魔物，并且等级还很低，只有四十到五十级。之后的事情大家都猜到了。等下，杨子鳄进入水中，这和母猪有什么关系？看来只是白宇坤的运气好而已，和王林峰无关。嗯嗯，没错，白宇坤真是走了狗屎运啊！白宇坤同学，你来了呀、啊！不错不错。都已经成为屠龙骑士了。之前我就觉得你的选择没有错。陈老师来到白宇坤的前面，对着白宇坤说道：“陈老师不对吧？你之前还不是在骂王林峰，说他是搅屎棍，非要把白宇坤同学搅和了，选了一个不可能的。那时候你是觉得白宇坤同学是……”啪！陈老师将身边的鹅同学拍飞，而白宇坤似乎也没听到，对着陈老师说道：“是的，我成功转职了，感谢陈老师这几年的栽培。没事没事，这是应该的。只要你拿下这一次的高考第一，那我们就算再辛苦也是值得的。”陈老师的话果然官方，不过他的教育水平还是可以的，所以白宇坤也不觉得这话有什么问题。我会努力的，白宇坤点着头说道。这句话一出，网上的人又炸了，觉得白宇坤是飘了。就算白宇坤是创造了一次次的奇迹，让人很是惊讶，但想要拿第一的话，其实还是有点难度的。林海说，到底只是一个小地方，资源匮乏，和大城市一比就弱了。而大城市之中也不乏天才妖孽 ，A A 级的还有其他人，甚至还有 S 级的。尤其是在首都长安，听说出了一个更加妖孽的存在，是一个魔法职业，早就二转，等级也已经43级。现在的首都是长安，倒不是因为怀念什么，只是因为长安靠近西部，现在西部的魔物资源是最丰富的，靠近西部也就最容易升级，但又不能靠太近，长安就是一个不错的选择。要说为什么这些比白宇坤强的人，人家不去刺杀，有的是因为被保护的太好，进不去；有的则是因为他们并不支持华夏，就是在华夏升级而已。他们甚至已经在国外练级，然后再回来发展。这种人最后会站在哪边，谁也不知道。不过华夏也不可能拒绝这些人，说不定人家良心发现呢。再说了，如果拒绝的话，那以后那些真正想要为国家贡献但不得不去国外的人怎么办？你拒绝那些人，不就是暴露了这些人？所以以目前的情况来说，白宇坤想要获得第一，也不是一件十拿九稳的事情。一些本来就不看好白宇坤的人
，或者嫉妒他的人，当然是觉得他不行，在笑话他自大。尤其是白家的某些人，他们原本觉得白宇坤废了，都庆祝了一次，没想到白宇坤竟然这么快就成功转职了。为什么他能走这样的狗屎运，遇到低等级的潜水龙类？很好，年轻人就是要有自信，我们会站在你的身后支持你。现在你去王林峰的追悼厅追悼一下，你就回去修炼吧。说起来，也是王林峰给你指的路，也应该感谢他。陈老师说道，看着白宇坤的样子，那是越看越满意。这可是我教出来的学生。未来的华夏之光，追到王林峰，没必要。白宇坤直接回答道：“这句话一出，所有人都觉得他只是看不起王林峰，这就有点忘恩负义了。你这选择多多少少也和王林峰有关系吧？还有，王林峰现在是一个英雄，所有人都在追到，你这样拒绝，还是当着这多人的面，加上那些直播，你这是找骂吗？相信用不了多久，全是骂你的人了。不，不用多久，就是现在，直播间之中肯定全是骂你的话。没错，就是这样。白宇坤同学，你不要这样说话。”有些事情可以私下说，现在是公共场合，所有人都盯着你呢。陈老师小声的提醒道，而其他人也是过来劝说白宇坤收回刚刚的话。白宇坤没有理会大家，只是向前走去。这是什么意思啊？陈老师，你看，他根本就不把你这个班主任放在眼里。我早就说了，他这个人孤高傲气，你越是捧着他，他就越是尾巴翘上天去。闭嘴！陈老师又一次打飞了那位同学。不过此时的他倒是很同意这位同学的话。白宇坤太过于孤高傲气，现在好像更加严重了。此时。无论是网络还是现实，骂白宇坤犹如海啸一般，充斥着整个天地。当然也有支持白宇坤的，觉得白宇坤这样最帅。总之，白宇坤这样的影响很不好，这会给青龙学院与白家带来很大的压力。青龙学院的人甚至都觉得要重新考虑白宇坤，毕竟青龙学院是很注重品德行为的。而这个时候，大家也都是跟着白宇坤走，看着他来到一个仓库的面前，这个仓库大门紧闭，上面还贴着八个大字：“施家重地，生人勿近。”如果这个时候秦舞阳在这里的话，一定会奇怪，这标语什么时候变了？不是车间种地，闲人免进这一条吗？难道是我记错了吗？砰砰砰！白宇坤在大门中的小门处敲了敲，他要干什么？为什么在这里敲门？所有人都感到不解。白宇坤来这里不是为了追到王林峰，却来这个仓库敲门。这里面有什么人？总不会是王林峰吧？哼，不可能！要是王林峰在里面的话，那我们开他的追悼会，那不是搞笑吗？再说了，王林峰是怎么逃出史黛拉的手？那古装有人用无人机拍过，现场全都金化了，连房子都融化了，更何况人？里面要是王林峰的话。我王字就倒着写，不少人对自己的小伙伴或者对网友保证，而结果很快就出来了。只见小门打开，一张刚刚睡醒的脸出现，头发就好像鸡窝一样，身上穿着一件 T 恤，下半身是短裤，还有脚上的拖鞋，一切都是那么的随意。而这些都不是重点，重点是这张脸竟然是王林峰，他还没死。所有人都被这一幕震惊到了，脑子有点转不过来了。我们搞这么大的动静，给人家开追悼会，结果人家却在屋子里睡觉。那些老兵也真是的，人家在，你为什么不早点说？是在看我们笑话吗？此时，秦舞阳出现了，看到王林峰之后，就直接一巴掌拍在对方的脑门上。混小子，你没死不说一声，大家都以为你死了，牌位都给你立好了。原来秦舞阳也不知道啊！呸！谁信你们？你们一定是在玩我们。什么啊？我本来就没死啊！谁说我死了的？你们为什么以为我死了？王林峰很是无辜，白白被打了一巴掌，还不能打回来。而他的话让大家陷入了沉思。谁说他死了的？证据呢？说他死的好像是柳师长他们，但证据的确是没有，只是推测而已。秦舞阳笑了笑，说道：“我没觉得你死了，是别人觉得，所以你的追悼会我们都没有参加。不过你回来为什么不告诉我们？”王林峰很无辜的说道：“我是昨晚回来的，总不能通知你们这些早睡的老人家。我回来了，你们还不打死我？还有，平时回来也没有通知你们啊。而且你们应该能在监控里看到我啊。监控？”此时的秦舞阳想了起来：“昨晚二哈说监控坏了，他去修了一个小时。你应该在这时候回来的。好了，既然回来了，那就没事了。你好好招待你的同学们，我先走了。”秦舞阳是来得快。去的也快，转眼人就不见了。王林峰同学，你能不能说明一下，你是什么情况？还有白宇坤同学，是怎么知道王林峰在这里的？这个时候，一位同学出来问道：“这问题也是大家想要知道的。大部分人的人只想要知道前面的，后面的顺便听听。不过这个时候，白宇坤却已经说话了：我有他好友，问他就知道了。好友？等下，我们都没有吗？同学们与陈老师有些沉默了。他们是有，但没有人想过发信息，因为他们都觉得王林峰已经死了。再说了。”平时他们也是有事才会去问王林峰，没事也不会发信息。也就是说，他们的关系都不近，还不如白宇坤。没想到白宇坤与王林峰已经到了这种互相发信息的地步，就好像之前白宇坤询问王林峰意见的时候，两人关系不简单啊！这就让不少人妒忌了。为什么？为什么我家坤坤他喜欢和王林峰在一起，他从来不理我，不给我发消息？是的，一般都是女同学在妒忌，妒忌的原因是他们喜欢白宇坤，和王林峰没半毛钱关系。王林峰同学，请回答一下，你是怎么逃生的？其他人还是更在乎这个答案，迫不及待地喊道：“有密道，直通地下三十米，就是为了对付鬼子圣女的禁咒。”王林峰随口回了一句，对此也不是很在意，觉得没什么好说的。
。他一开始就知道这个圣女的存在，当然想好了，万一他出现该怎么办？他的焚天能烧化土地，能将河水蒸发，但这个程度也是有限的，超过十米的土地其实已经很安全了。为了保险起见，他都弄了三十米深的。那你怎么出去呢？有密道。王林峰说完也没解释了，这个还需要解释啥啊？现在轮到大家有点尴尬了。王林峰现在活着的话，那该怎么办呢？继续追倒是不可能的，但把他当成英雄的话，感觉又缺了点什么了。没死虽然也能是英雄，但对于大家来说，总觉得好像就少了什么了，没有之前那种感觉了。你们开完追悼会可以回去了。王林峰这个时候似乎发现大家的尴尬，就直接给大家台阶下了，都回去吧。很快无关的人士都走了，当然他们在走之前也对王林峰说了鼓励与赞美的话。这种客套话还是要继续的，就算不是失去的英雄，也是可以送锦旗的。很快，现场就剩下王林峰的学校成员、他的同学与班主任，还有校领导。这个时候，有人注意到到王林峰上面的话：“你们开完追悼会。”这么说的话，追悼会这件事情你也知道了？知道啊，昨天回来就看到了，这么大的牌子我又不下。王林峰回答道。现场到处都是追悼会的摆设，还有在文化礼堂之外一个大大的追悼会牌子，加上王林峰的相片，他能不知道吗？那你怎么不出来解释一下？陈老师等校领导质问王林峰了，态度都开始变了。我发了，我说我没死，不用开追悼会，你们都没理我。王林峰回道。众人有些无语了。此时，万晴翻找了一下昨晚的聊天记录，好像王林峰的确出现了，并且说了自己没死。不过那个时候，大家都觉得是某个人换名字在调皮，这种事情发生过几次了，大家都不把这个当回事了。而王林峰之所以发在学校群里，也是因为学校是主办方之一，同时他也只有这个渠道。陈老师还有校领导们，你们在这里正好，我要参加高考，既然人都在了，那就把这个正事给落实了，自己也懒得多跑几趟。你，陈老师有些迟疑，本来想要说王林峰怎么还不死心，但想想人家最近的成果，好像比一个战斗职业都强。茅山倒是这个职业有点奇特，最起码能做战斗辅助吧。可是偏偏算在生活职业里，还好这些事情也不是他这个老师决定的，正好边上有领导，当然看领导的意思了。陈老师将问题直接甩给了在场的校领导：“你是生活职业，并且你只是十级，这个不好办啊。”校领导皱眉：“你这种人不能参加高考啊，这种例子不好破的，规矩就是规矩。不过，虽然你不能参加高考，但你可以特招，我看看能不能让你特招吧。在规矩之外，也有特殊例子，这种需要上面的人批准，同时也需要你的能力突出，两者少一样都不行，特招。”也好吧，反正能进入青龙学院就行。王林峰点点头，参加高考不重要，他又不是要去争第一，争第一的是身边这个白宇坤。刚刚说到这个话题的时候，他的双眼是放亮的，而他更是直接说道：“不行，你不能特招，你要参加高考。”所有人都看着白宇坤，你说这个话是什么意思？好好的特招为什么不要参加什么高考啊？你是因为自己要参加，所以要拉对方下水吗？你嫉妒啊？为什么？我能特招多好，我和你不一样，我不是战斗职业，又不需要排名。王林峰看向白宇坤，不明白对方啥意思。如果是排名，他真的不在乎，他只想要提高自己的实力，然后去当个战士杀敌。提升实力不需要排名，不应该说提升自己的实力，排名自然就有了。无论你参不参加，你的实力在，就是货真价实的强大，不需要排名来证明什么。排名是为你的实力服务，而不是你的实力为排名服务。排名的好处就是让人知道你的实力，但王林峰并不需要。白宇坤倒是需要，因为这样可以证明他的潜力，然后得到的资源就更多一点。王林峰不行。他得到第一名也没用，别人会觉得他是生活职业，不会给资源。所以王林峰有这个时间参加高考，还不如去多杀一点魔物练级。他已经准备好了去西部练级，他虽然只是十级，但实际战力已经可以对付四十级以上的了。这还是说他一个人，如果加上阿茶的话，那就更容易了。并且阿茶也需要练级，要去西部才行。虽然王林峰可以送阿茶去其他地方，但距离是有限制的。搬运数目前来说只能达到五百公里而已，并且最好是王林峰与阿茶去过的地方，不然有什么意外就说不定了。白宇坤的解释就是，你要去这一次高考不一样，前十的人可以进入昆仑。进入昆仑，王林峰瞬间就来了兴趣。如果说进入昆仑的话，那这个好处自己可以争取一下。一时空大门打开的时候，长时间的能量会在特定的情况下形成一个小空间，这个小空间里面的魔物会比外面的强大，但比起一时空大门那就弱很多。同时，这些小空间的时间流速极快，也就造成里面的魔物成长会很快，一些药材之类的东西也会快速成长。但也不是像游戏副本一样，重置一次资源就会立刻出现。这个是需要时间来恢复，虽然里面的时间快，但也不是一下子能恢复的，一般都是一年一次。而一年一次，里面的魔物也就刚刚给四十级左右的人升级，而人数不能超过二十个，不然里面的资源就不够了。这种小空间目前华夏就几个，能进去的人不多，所以一般不用去想靠这种小空间升级。至于其他国家的小空间，数量也不多，也是一样给极少数人使用的。昆仑一年开放一次，一次二十个人，每年争取的大学生天才都有数百人，大部分都是留给其中表现好的人，轮不到应届的高考生。为什么这一次会开放给高考生呢？这一点有点意外，难道是为了给白宇坤这样的准备的？为了让白宇坤少走一些弯路，可以快速升级？没道理啊！白宇坤还没有这么大的能量。
。虽然白宇坤是华夏之光，但华夏之光也不止这么一道光。别问我，我也不知道。我是听谢老说的，他这是无奈之举。具体这是什么无奈之举，他也没说。白宇坤知道王凌峰想要问什么，他也不知道。好吧，那陈老师，我想要参加高考。王凌峰看向了陈老师，而陈老师很无奈的说道：“我听校领导的，不过我觉得，而你特招更好，你参加高考肯定进不了前十。”就算王凌峰现在是一个英雄人物，但他的实力在大家的眼里依然还是一个废物。考高比的适应实力、属性值不达标，你连前面的试炼都通不过，更何况后面还有比武。你或许能布阵，但你布阵需要提前准备，现场比武你打不过，至少你打不过前十的，不，前一百都打不过。王凌峰，你参加高考真的没意义。我不是不看好你，你才十级啊！就算你是战斗职业，你也太弱了。剩下的时间让你全部用来升级，你也升级不到三十级。校领导说到这里的时候。白宇坤插话了，不会，我可以一个月内升到四十级并转职，他也可以。众人沉默了。白宇坤同学，你能做到，不代表别人能做到啊。众人很想要说，你是不是趁机炫耀自己，让人知道你是一个月内升级并二转的？一定是这样，你就是在炫耀。他们哪里知道白宇坤的想法？白宇坤的升级都有王凌峰帮忙，那王凌峰直接升级肯定也可以做到。只是这话要是说出来的话，谁相信？陈老师还有校领导，我用特招换取一次高考的机会，如果高考不成功。我的特招机会就废除，怎么样？王凌峰这个时候提出了一个方案，而这个方案让所有人都觉得王凌峰这是要疯了。你知不知道特招有多难？你是特殊情况，被特招你是走了狗屎运了。你竟然用这个换取一次高考的机会，要知道高考会淘汰人的，不是所有参加高考的人都可以进入大学。从以往的情况来看，高考会刷掉 45% 的学生，实力太弱会被淘汰，心境不稳的也会被淘汰。毕竟大学的资源有限，如果让这些不合格的进入大学，那是挤占了好学生的升级空间。这么残酷的现实面前。正常来说，你一个生活职业，当然选择特招了。这个，你的特招都还没有批下来，还是先等批下来再说。我也和青龙学院那边的人联系一下，让他们运作一下。校领导有些汗颜，你们讨论的事情好像八字都没有一撇啊。这个时候，有些人也开始笑了，都说王凌峰这是彩票，都没中奖，就已经开始安排中奖之后的事情了。一下子，这件事就成为了一个笑话。同时，大家觉得王凌峰放弃特招也是一个笑话。网络上又出现对王凌峰不好的言论，从人人敬仰的英雄变成了小丑。这就是网络。变化太快了，谁让王凌峰没死呢？没死就要接受这些是是非非。当然，王凌峰对此并不在意，他开始已经准备启程去长安了。他可以在长安参加高考，高考不一定在本地，也可以去大学所在地，也可以去首都长安。普通人是在本地高考，怕考不上，这样就不用两头跑。而对自己有信心，必定能进入大学的，可以直接去大学所在地。最后，对自己更有信心，可以参加全国高考的，直接去长安。所以，王凌峰现在去长安是最好的选择，无论参不参加高考。他目前的等级都需要去西部升级，只是对于别人来说，他这是疯了。十级去西域省升级，还是一个生活职业，这是我听过最大的笑话。所有人都把这件事情当成一个笑话。临海城机场就在市区的中心，在一个商城之上。这要是放在地球上的话，感觉是很不可思议的事情。机场往往都是在郊区，在附近没有高楼大厦的地方，并且有着长长的跑道与停机坪。这里就一个商城大小，怎么起飞呢？很简单，这些飞机已经不再是以前那种，准确来说是一种飞行器。这是一种像是 V 字形的飞行器，两边有滑翔功能，可以减少在空中飞行所需的能量。而人就坐在这翅膀之上，当然是在飞行器之内。这种飞行器速度快，并且有一定的防御力，还有隐形能力，大概率保证在空中不被魔物袭击的可能。这是生活职业机械师制造的。生活职业让生活变得有些不一样，出现了许多黑科技的东西。这一点王凌峰早已经习惯了。当然，对这个世界来说，这些不是黑科技，而是很寻常的东西，就好像转职一样，不用知道原理，反正就是存在。不过，这种飞行器很稀有。并且还会有高手护航，所以票价自然贵了。坐飞行器出行，那是有钱人才能享受到的。一张从临海到长安的机票需要十万一张，王凌峰肯定是坐不起的。他原先的计划是一边旅行一边杀魔物，也不算太耽误时间。好吧，编不下去。如果可以选，当然是选坐飞机，因为从临海到长安只需要两个小时。而如果按照他原来的计划，最起码要十天半个月，有点浪费了。不过他身边有个有钱人，非要和他一起去长安，机票都买好了，那他也就只能勉为其难的答应了。王凌峰。这边，白宇坤在入口处等着王凌峰，而他身边还站着几个穿制服的汉子，拉着行李，很明显是白家的下人。这行李好几个大箱子，里面装什么了？再说了，托运不是很贵吗？这些箱子估计可以再买一张机票的钱了。果然是大户人家，不在乎这点钱。这样一想，就当自己是他带的货物。呸呸，自己能是他的货物，他的货物多贵啊！你就带这点东西吗？白宇坤看了一下王凌峰的行李，就一个背包。嗯，带多了也没用，到地方再买了。王凌峰随口回道。我也想要带那么多东西，但带不了啊。还好之前收集的材料都处理了，现在也没有什么需要再带的，到地方再弄个秘密仓库用来存东西。等以后将搬运术修炼到极致，就可以搬运自己的仓库了。
，我来给你介绍一下，这位是我的导师谢云流谢老。谢老，你好。白宇坤此时已经将林峰带到位置上，同排坐着的还有谢老。谢老对王林峰是爱答不理的的，生活职业没法进入他的法眼。王林峰早习惯这种态度，看向了一边的青年。这个青年和白宇坤还有点像啊，这是谁？这个人你不用认识，遇到他需要教训的地方，你就狠狠教训，不用给我面子。白宇坤看出王林峰的疑惑，直接无视了身边的青年。白宇坤，你不要嚣张。白家不只有你，我也是天才，我也是 A A 级。那青年愤怒地盯着白宇坤，然后用不屑的眼神看着王林峰。一个废物，能教训我？只有我教训他的份。王林峰这个时候笑了笑，说道：“你亲戚啊，和你很像啊。”白宇坤有些无语了，哪里和我很像啊？我知道你不只是说长相，还说其他的。我没这种亲戚，这一次只是凑巧坐在一起。你要记住，离他远一点。他爹是墙头草，他是一个嚣张跋扈的二代，还和他爹一样是一个极品舔狗。白宇坤直接说道，完全不给对方一点面子。飞行器起飞，路上白宇坤告诉了王林峰身边那个舔狗二代的事情。原来他是白从虎的儿子，白宇辰 ，A 级圣骑士。他本应该早一届高中毕业的，但他为了等一个女人，就硬是拖了一年。因为这一点，他只能参加高考，不能参加后期大比。为了公平起见，参加后期大比的人必须是今年新转职的高中生。这个女人听说是林海城百年来最美的女人，是另外一所学校的校花，也在飞机上，只是位置比较远，就在白宇辰过去之后，同一排的第七个。这中间六个人，有三个是女的。应该是那女人的闺蜜吧。对此，王林峰两人也不关心，也就是顺口提了一下：“你的特招已经批准了，也允许你参加高考，这是我给你争取来的，你不用谢我。”白宇坤又顺口说了一句：“好的，不谢你了。”王林峰也很干脆：“你让我不谢，我就不谢了。为了这件事，我可是保证，我要在高考获得状元。你帮我算一卦，我能不能成？”白宇坤继续说道：“你真不用感谢我，我也没做什么，不用看都知道，你是气运之子，这一次你肯定是状元。”王林峰说完这句话的时候。还在看着白宇坤的脸，发现这小子的气运好像又强了几分。果然这是天命之子啊！真的吗？那你呢？我，我应该能前十吧？这是你算出来的吗？不，这是自信。噗嗤！此时，白宇辰在一边疯狂地笑了起来。要不是被其他人提醒，他还在笑。哈，对不起，我实在是忍不住。你竟然说自己能进入前十，还是自信？我想，这不是自信，而是自大。王林峰看向白宇坤，问道：“坤坤，你说别理这个傻逼吗？”嗯，理他的话，他会骄傲上天的。但他已经在天上了。王林峰觉得自己这一辈子应该不会再遇到这个舔狗二代，所以也没有理会对方。不对，就算会遇到，也不理会。但他没想到的是，很快就遇到了他，并且还跟对方组队在一起。不只是这个舔狗，还有他舔的那个女人，林海城百年来最漂亮的女人，果然比万晴漂亮很多。当然，和阿茶比的话，他就差很多了。阿茶可是千年美女，对吧？阿茶，还有，你应该自己去练级了。西域省。玉门市，这是华夏最西部的城市了。再过去就是无人区域了。在这里，华夏战士们用鲜血重新建立了玉门关，抵御西部来犯的魔物。而在这里，有着无数来升级的华夏职业者，普遍等级四十级，因为这里的魔物都是四十级以上。这个狂暴的西部一时空之门里面的魔物都是狂暴的等级，没有弱的，或许弱的早就死了，也不知道他们是怎么繁衍的，可能一出生就四十级，或者是被他们的父母护着长大。总而言之，西部没有弱者，无论是魔物还是职业者。西部的魔物也很奇怪，他们只有少数会被排挤出来，入侵玉门关，其他的都在自己的领地或者抢夺别人的领地。里面的魔物等级是很强，并且高等级是随时会出现，其实并不太适合四十级的进入，尤其是单独一个四十级进入，那几乎和找死没有什么区别。因为这种情况造成了华夏那本来就不是很顺滑的升级路线变得更加不顺滑。华夏职业者辛辛苦苦练到四十级后，只能来这里升级，要不只能上战场，那样更危险。四十级之后来这里的话，必须要组队，不能深入。小心翼翼的，可想而知效率会多低。虽然有高级的魔物，高等职业者是有成长值的，但这数量太少。为了杀这些，好像高等级的职业者又不划算。总之，怎么都有点不顺。就算四十级组高等级的一起，让高等级的给四十级护航，顺便自己刷几个高等级的魔物。但这不给补偿的话，高等级除非是你亲爹，谁也不会长期帮你。不对，还有一种，那就是舔狗。舔狗会长期帮忙的，而短期的话那就多了。说不定有人是好心人，也说不定是自己的导师想要带学生快点出成绩。就比如现在这一对师徒，白宇坤与谢云流。此时的白宇坤黑甲黑马，手持越王与血剑，面对两只可爱的沙漠大猫。别看他们外表可爱，但却是十分凶残的捕猎者。如果猫的体型和老虎一样，猫绝对会猎杀人类。这一点在这个世界已经是常识。所以，白宇坤面对两只可爱的大猫，一样不会心慈手软。尤其是对方是四十五级的，他手中的越王与血剑已经饥渴难耐了。而谢云流这个时候就在一边看着，他也已经不是第一次看白宇坤猎杀魔物了。对白宇坤还是很放心的，就这等级，白宇坤能单杀一批，就是消耗大一点。冲锋，白宇坤发动坐骑的技能
，这个消耗不算在他的头上。他胯下的恐怖战马发出一声龙啸，瞬间提速，零至一百公里只需要零点零一秒，再来零点零一秒加速，二百五十公里时速冲向大猫，一剑刺出。大猫反应很快，竟然避开了。两只都是如此，但他们还是错估了战马的冲锋范围，还有白羽困的攻击范围。就算看似虚空，也有攻击力，他们还是被撞击到了，并且剑上的黑色火焰烧到，受伤的他们反应力就变慢了，被下一次的冲锋直接带走了。就这么简单暴裂。谢云流觉得，白宇坤就算一个人单独在这里，也不会有太大的问题，自己也就是来保驾护航的而已。老师，我其实可以带王凌风一起的。这个时候，白宇坤又提起了王凌风，因为他并没有带着王凌风一起来，理由是谢云流反对。宇坤啊，我知道他是你的好朋友，你想要带他提升，但你现在有更重要的任务，你要用最快的速度提升自己，不要被人拖累了。谢云流再一次说道，他不想要让白宇坤被一个废物拖累了。王凌风就算是一个英雄，在他眼里就是一个生活职业，你要是自己升级也就算了。如果让白宇坤这样的华夏之光带你，分给你成长值，那就不行。你不该拖累国家的希望。你知不知道白宇坤的未来是什么样的？你的未来又是怎么样的？说不定白宇坤就是下一个华夏第一骑士，甚至世界第一骑士。他是需要上战场杀敌的。现在每一点成长值都是他以后保命的本钱，怎么能被你分走呢？他不会拖累我的。他之前就把所有成长值给了我，我现在只是还给他一点。白宇坤对此说法自然是反对了。以前王凌峰就没有拖累自己，反而是他帮自己。只是。这个说法没有人相信，都觉得王凌峰不可能这样做，或者一定有其他的目的。比如，他这样做只是让你记住他的恩情，他懂得割舍。你以后的成功是他无法达到的。现在埋下善缘，以后他就能用这个来找你补偿。那时候你随手给的都比他想要的多。谢云流不相信王凌峰真的这么好心，总觉得王凌峰有阴谋，所以他反而对王凌峰戒心很大，竟然让白宇坤离王凌峰远一点，同时对王凌峰也是有点不屑看。这一次特招，他甚至还反对过。不过柳时长那边给说话。他也没有办法了，并且王凌峰是用特招的名额换一个高考的名额，这让他觉得也无所谓了。特招的话，那是必定会进入青龙学院，到时候就会和白宇坤在一起，耽误了白宇坤。如果高考的话，那就不一定能进入青龙学院了。首先，他不看好王凌峰，觉得王凌峰连前面的考核都进不了。没错，几乎所有人都觉得王凌峰这是疯了，拿这个来换。其次，就算考上了大学，也不一定是青龙学院，所以他无所谓了。不过他没想到白宇坤会让王凌峰一起来这玉门关。于是他就不得不开口让王凌峰离开，说王凌峰只会拖累白宇坤。虽然白宇坤不同意这一点，为王凌峰争取，但王凌峰拒绝了，说自己一个人也可以了，不用和他们一起。并且谢云流还搬出了民族大义，让王凌峰别拖累白宇坤，理由也是很充分，让人无法拒绝。这次高考其实有很多列强的人在里面，你以为我们愿意开放昆仑给他们吗？是他们逼迫的，我们也很无奈。所以这次能抢一个名额是一个名额，像你这样的就不要捣乱了。这次高考前十的名额原来并不是国家自愿的。因为以往这些名额都是给审查过的人，都是给自己人培养的资源，这一次不是，很可能会给其他人。虽然目前都是华夏的高中生，但以后是哪个列强的，那就不知道了。有几个热门人选，很明显已经是属于境外势力的电子宠物了。列强的手已经伸进华夏的根，但华夏目前没办法去反抗，外忧内患太严重了。所以白宇坤的把握越大越好，好像第一的话，还有一些其他的利益纠葛在里面。你说这样的理由，王凌峰还能反驳吗？白宇坤能不听谢云流吗？不说了，练级重要。白宇坤继续练级，效率让谢云流很满意。王凌峰此时也开始做饭了。王凌峰，你应该庆幸我们新同仁好，才收留你进来打杂，手脚麻利点，我肚子饿了。白宇辰出现在王凌峰的身边，躺在那里等着吃饭。一口大锅里面炖着肉、菌菇、土豆，最后再放入豆泡、青菜，还有一口锅煮着喷香的米饭。王凌峰，你在煮什么？好香，没什么，就是大锅饭。这个我在行。所有人回来都觉得好香，很有食欲。虽然他们这些人都是公子哥大小姐的，吃的都是山珍海味，但一样对这大锅饭很有食欲。可能是因为到了野外，自然降低了要求，也可能是王凌峰的厨艺是真的可以。其实这个也不算什么特别的厨艺，王凌峰只是熟练了，他经常帮忙煮大锅饭。一口大锅里面炖着炖菜，大家就吃一个炖菜。那些老兵都习惯这样吃东西，毕竟这样简单方便，偶尔也会出现炒菜之类的。但王凌峰没掌勺过，他对炒菜不熟悉，他只会炖菜或者煮面，炒个鸡蛋这样的家常菜。炖菜只要按比例加料，其实很容易掌握味道。最重要这个方便。炖着菜的时候，王凌峰就在一边打坐修炼。此时，全体的人都已经回来了。他们一共十个人，五男五女，很平均。不过，五个男的有四个是冲着那个新童来的，其他四个女的只是闺蜜。还有一个男的，那是男闺蜜。真的，王凌峰一开始觉得这个男闺蜜可能是某种意义的男闺蜜，但没想到是纯粹的男闺蜜。这男的是喜欢男人的，他之前还来骚扰了一下王凌峰，吓得王凌峰放出阿茶把他吓尿。他现在看到王凌峰，就好像看到鬼一样，躲在一边。而王凌峰之所以加入他们，那是被他们强行加入的。王凌峰本来准备一个人刷魔物的，大家都觉得他是疯子
，觉得他活不过半天。结果他活过了一天，而他煮了一锅菌汤，都是外面采集来的。玉门关附近可不是黄沙满天飞，在一时空大门没开的时候，这里已经沙漠土壤化了。不要说这里，就是更西面的，也都各种沙漠绿化，各种盐水养殖，连海鲜都能养。而在一时空大门出现后，那种能量让生物的活力更强，更是让这边变成了森林，不是那种荒漠。现在全世界能看到沙漠的地方几乎没有。白宇坤对决的大猫虽然叫沙漠大猫，那是因为他们以前是沙漠猫进化而来，不是他们在沙漠生存。并且沙漠大猫还有一个技能——风沙术，所以才会叫做沙漠大猫。无人区是指没有人居住，不是说荒漠。因此这里有菌菇也很正常。红杆杆，白伞伞，菌汤里面加点方便面，完美。就在王凌峰吃着菌汤方便面的时候，突然这群人出现了，并很自觉地吃了他的菌汤方便面，然后强行给他当厨子的美差，说带他升级，带他飞。王凌峰本来想要让他们滚的，但发现他们实力还不错，人也多，跟着他们一起的话，可以白白得到天道之力和魔气值，这甚至要比白宇坤在一起的还要多。毕竟这里四十人的队伍，除了那些公子哥和大小姐，还有他们请来的高手护航。这些高手的工作就是把魔物驱赶过来，然后困住让这些老板杀，甚至有的还会使用限制技能，让老板可以轻松击杀。这就是钱的魅力。这些高手的等级基本上没有什么希望了，所以他们要把自己的等级优势转化为金钱。有的人就是为了自己能过好一点，这样也没有错。并且他们也在消灭魔物，国家当然也是支持的，甚至还会发布这样的佣兵任务。是的，这些高手都是佣兵，是这些公子小姐在佣兵工会请来的。他们怎么可能不叫人？就算自己能做的，都要叫点人显摆显摆。更何况，们真的有需要。而这些佣兵是不会来吃王凌峰这边的菜，虽然他们也很想吃，他们有自己的干粮以及大量的魔物肉。四十人杀魔物，魔物的尸体大部分都是没人处理的，除了一些值钱容易带的，否则都要遗弃在一边。老佣兵是知道好东西一直有。但自己带不了那么多，只会在最后的时候带点东西回去。而这些公子哥与大小姐们，他们是根本不在乎这些材料。那这些东西是不是都要浪费了呢？是啊，都会浪费掉的。所以王凌峰勉为其难的收下了这些魔物肉，大多数比猪肉贵十倍以上，还有一些毛皮材料。王凌峰也算是小小的发财了一笔，用这笔钱买点自己有用的东西，何乐而不为呢？反正他也只需要使用搬运术而已，并且累的是阿茶。就是有个问题，这个搬运术只能放在500公里范围之内，所以。他只能选择放在玉门市中。他找了一个废弃的工厂，布上阵法，所有的东西都扔进去了。还好当时找的工厂够大，好几个车间，这四十人团队的战利品还是能放得下的。回去的时候处理掉这些东西，在五百公里内找个中转站，两个中转站就能到长安了。说起来，长安离这里竟然一千八百公里，比起长安道与临海都要远几百公里。而长安其实已经很靠近前线了。太行山以西的华北平原已经被攻占差不多，华东平原也占了一大半。长安离这些战线其实只有五百公里的距离了。这也是为什么现在首都在长安的原因了。就这样，王凌峰跟着他们的团队三天，天道之力和魔气值在快速增长，阿茶的等级也在上升。与此同时，王凌峰的技能也在上升之中，唯一就是有个小问题，等级没有提升。不过这只是小问题，他现在想要提升等级，随便杀几只4 5到五十级的魔物就行了，这个一点都不着急。他看了一下自己的属性面板，姓名王凌峰，职业茅山道士 ，LV 十，力量25敏捷29。智力21魂力28耐力20召唤物阿茶，技能茅山剑法，套路表演系，伏魔剑法，套路剑身 L V 1 9剑气 L V 1 9打坐 L V 2 9五行身法 L V 1 9制服 L V 4 0阵法 L V 3 9风水命理，天赋一天眼，能看破一切法术，并能看到灵体、能量体。天赋二湘西赶尸术，可控制的僵尸数量增加 100% 天赋三剑术专精，剑法领悟力速度提升 100%。剑法伤害提升 100% 综合评价 F 级，看似很普通，但却没有算上九书传承。如果算上九书传承的话，伏魔剑法 LV 1 9玄门基础剑法、套路剑法，可强身健体，对妖魔的伤害提升 190% 剑气 LV 1 9被动技能，消耗内力以剑御器，增强剑法伤害与范围 190% 五行身法 LV 1 9身法速度提升 950% 五行遁术的入门身法，传说五行遁术能瞬间转移300里。这是王凌峰的战斗技能，这等级。这效果已经超过很多三十级的人，而十九级好像是一个瓶颈，越过去之后技能就会出现变化，效果会翻倍，甚至更多，也有小几率会进化。天道之力二五零零四二六零，天道之力上限四千二百六十，也就等于增幅百分之四百二十六，力量二十五点其实是乘以四点二六达到一百零六点，而正常来说，二十五级的力量职业才有一百零六点力量。当然，这个倍数还在上升之中，至于基数的话，随时都可以提升一下。现在提升基数的话，那提升就很大了。魔气值 326， 魔气值是消耗品，大多数已经用在阿茶身上了。千年桃木剑 LV 2 7七，二二一千，武器伤害一至三点。道士法器对妖魔伤害提升477十七至五百九点。虽然王凌峰没有杀敌，但用桃木剑辅助了很多人杀敌，
，这些人头桃木剑都算上了，所以桃木剑等级会这么高，上限接近600的伤害已经是很神奇了。还有王凌峰，除了这些之外，还有阿茶，阿茶 LV 60力量631敏捷631智力 1,286 魂力 1990， 耐力631。元神强度 139% 所有属性与技能提升 139% 技能附加武器伤害，灵体分身，灵魂控制，搬运术。就阿茶这属性已经是六十级中的佼佼者了，就他单独拉出来打，已经可以消灭六十级的怪了，也可以与六十级的职业者对战，基本上轻松拿捏。王凌峰自己虽然只是十级，但阿茶强大。不过阿茶有个缺点，会消耗元神，不能长时间战斗，定时需要恢复元神。而这也他被王凌峰逼迫练级后的成果，应该感谢王凌峰才怪。他本来就可以自由自在的活着，被王凌峰变成金鬼，天天刷魔物，他都刷吐了。言归正传，现在就可以统计一下王凌峰现在的伤害了。先算武器。桃木剑一杠三，加上后面的4 7 7十七杠五百九就是4 7 8十八杠六百零然后阿茶是金鬼提升武器伤害，这个数值是和阿茶的魂力有关。目前提升的强度是魂力的 10% 也就是说199乘以 139% 的增幅， 276.6。这样武器伤害就是 754.6 点六杠八百七十最低的来算， 7 5 4 6六加技能基础伤害1 1万零八百六十剩下的就是乘力量一加幺零六百分号，再乘技能特效一加幺九零百分号，最后乘天赋的两倍，结果就是。一万零三百三十点二四，伤害过万，这要是被人知道的话，那不是要疯狂了？要知道，就算四十级的二转技能配上一把好武器，也未必过万。只不过这中间有大量的对魔物伤害，如果没有魔物伤害，只是对人的话，要去掉特效的 290% 去掉伤害4 7 7十七至五百九点，一百一十一加二百七十六点六乘百分之二百零乘二，结果是 1,596.9 一下子就好像变弱了。不过他还能升级，并且还有阿茶，以及未来还有其他的小鬼。僵尸，所以现在最重要的还是提升自己，无论是天道之力还是等级，都是要提升的。不过目前的话，还是跟着别人混最好。才一天的功夫，天道之力又提升了，天道之力29064666这样就能提升 40% 的增幅，躺着升级啊！更何况他还在打坐提升技能，准备突破几个技能的19级瓶颈，感觉马上就要突破了。这个突破之后，实力又会增进一波。跟着继续混了三天，王凌峰的等级虽然没上来，但天道之力又多了一千多。平均一天有四百多，而这个时候队伍也已经深入无人区，离玉门关有点远了。此时有人建议大家可以往回走了。这个团队的任务就是升级，也没必要冒险，自然都准备向回走。如果他们这一次向回走的话，那或许是两个不同的结局。哗，远处传来一声不知道该怎么形容的动静，天空之中出现了异象，那是几道宝光从一个地方射出。这是什么？白雨辰有些不解，这应该是有宝物出事了。星童发话道，他的声音有些特别，不是那种娇滴滴的女孩，有点低沉，但却有很好听的感觉。宝物出世，是的，有些植物和矿物在一时空能量的作用下也会魔化变异，而它们会形成一种材料，或者会变成一种天然的武器。我们华夏的那位第一剑，他的玉剑就是这样的材料打造的，而兵器谱排名第七的水龙魔杖就是天然的武器。星童继续又继续说了一句：“不知道这一次是什么，我们要不要去看看？如果有危险，我们就跑。”他很好奇，而好奇心往往会害死猫。可以啊，我也想要去看看。都这么近了，就是就是，如果你老了，对你的孙子说这件事情。而你的孙子问你，爷爷，你为什么不去？说不定那把武器就是你的，你该怎么回答呢？所以，我们肯定要去。这十个少年男女都开始年少轻狂了起来，想要去看看。这让那些佣兵很头疼。他们虽然也想要去，但他们知道过去就是冒险。首先，这样的意象出现，附近的魔物也是会跟着去夺宝。其次，就算没有魔物，还有其他的人会看到，肯定会过去。一旦发生冲突，这可是无人区，没有人会说法律的。如果真的有让他们心动的东西，他们肯定什么都干得出来。不过，最终他们还是去了，因为这些少年说自己只是看看，如果有危险就立刻走，并且他们还加了价钱。我们可不是为了钱，只是不想要让这些少年以后人生有遗憾而已。我们还是走吧。星童，现在怎么办？王凌峰这一行人来到宝光发出的地方，发现这里已经里三层外三层的守着人了。别看平时自己碰不到人，其实大家都是刻意避开的，不然大家互相抢怪就不好了。一旦像是这种宝器之类的事情发生，那附近百里的人都会赶过来，人数自然就多了。而从来的速度来看，王凌峰这个队伍的人要比前面的人弱，同时在人数上也没有优势。前面可是有数百人，到时候肯定是夺宝大混战，没实力抢夺的还是远离吧。或许你可以在这里看个热闹，别人也不会主动杀你。但问题是，有个成语叫做“城门失火，殃及池鱼”，所以君子不立危墙之下，还是走吧。你们走吧，我想要留下来看。星童不死心，觉得自己不会有什么事情的。那怎么行呢？这里很危险。此时还是有冷静的人提醒着：“你们怕什么？我们这么多人，只是看个热闹而已。”又不会有什么问题。白雨辰自然是支持星童的，其他的几个舔狗也是一样的支持，他们都觉得不会有什么问题。这让佣兵们不好办了。他们虽然天天游走在危险的边缘。
但他们知道什么边缘能走，什么边缘不能走。留下来的话，风险太大，并且也没有好处。他们倒不是说自己会没命，他们这些佣兵对危险的敏感程度很高，纯粹自己保命的话，那几率还是很大的。只是如果星童这些人死了的话，他们的任务就不算完成，拿不到钱了，辛辛苦苦七八天，白干了。这让他们怎么能接受？那个，你们留下来是你们的事情，我们的合同上说好的。如果遇到危险，你们不听劝说，后果自负。佣兵直接发出警告。佣兵并不是所有事情都也要听雇主的。雇主如果强行做一些事情，那他们有理由拒绝，并且佣兵工会会将佣金给他们。所以这个时候他们要留个证据。知道了，知道了，后果我们会自己负责，不用你们管。星童无所谓的说道：“没有你们，我们一样行。”不行，你们是佣兵，我们花钱请来的，怎么能说不干就不干？白宇坤就有点不依不饶了，于是双方就开始陷入争吵，但很快就被人打断了，因为此时有人出场了，还是带着音箱出来的，真的的音箱就是小了一点，随身的蓝牙音箱那种，这不是那个风骚的奇化园，这个风骚可不是形容词，而是一个名词，人家外号就是风骚公子奇化园，人物奇化园，年龄16岁，等级48级，职业圣剑驱魔师二转，这是他的资料，具体的技能属性他也不展示，网上也没有确定的资料。不过猜测应该是力量与魂力主副属性，成长应该差不多是满的。而他的技能普通的就不说，就说最强的，那是一招从天而降的剑法——圣剑降临。听说这一剑同龄人没有人逼他用出来，面对五十到五十五级之内的也有一战之力。各位，辛苦大家来看我获得奇遇，在场每个人都可以得到我发的十万红包。奇化员站在中间，对着所有人说道：“这话是不是嚣张了一点？这意思就是这宝物是他的了。不过他倒是很大方，直接撒钱，每个人十万的话，这里要几千万啊。”而且他也不是光说不练，直接就拿起手机发红包了。这个红包设定是在附近所有人都可以领取，一个人只能领取一次。你什么意思？我们缺你十万吗？领取红包十万，领取红包，在场不少人领取了红包。这些人有的是觉得不领白不领，反正是看热闹的，也没打算夺宝；有的就是我领了红包，也要继续夺宝。当然，大部分领了红包的人都不会与奇化园争，甚至会帮他抢夺。这也是奇化园这一招的厉害，这符合他公子爷的设定，又能解决对手，同时还能拉拢对手。钱算什么？对他来说，这根本不是问题。齐家可是开银行的，王凌峰这边的佣兵都偷偷领取了。他们本来就准备撤退了，现在领了红包就更退后了。而他们也已经不想要和白雨辰等人争吵了，就是一群不怕死的公子小姐，这种人老天会收拾的。至于王凌峰，他已经偷偷在自己脚下布下阵法，黄符埋下，先保证自己的安全再说。他连阿茶都已经召回来了，阿茶在恢复元神之中，有什么事情也可以第一时间出手。现在来个六十级的人他都不怕，七十级的话应该不会来找他麻烦吧，并且。这里七十级也少，王凌峰才刚刚这么想，就立刻出现两个七十级的，一个在奇化园的身边，一个十分美艳的女人，成名已久的高手，甘信雪。她应该有七十岁了。五十年前还有她出道的故事，是一个 A A 级的御兽师。她手里还有一根鞭子，不仅仅能御兽，听说被她的鞭子打中之后，就会有一种被她驯服的感觉，实力弱的会跪在她的脚边舔脚，是她的技能。同时，这鞭子也是有这样的能力。而另外一个七十级高手就是白宇坤。王凌峰看到白宇坤骑着恐怖战马从远处跳跃而来。没错，这恐怖战马直接跳上树，然后在树上跳跃，但看起来就好像在奔跑一样，最后向着空中一跃，稳稳落在了中间。黑色铠甲，黑色战马，还有手中那隐隐发红的双手剑，让他看起来魅力十足。边上甚至已经有小迷妹叫了起来，甚至这一下让星童也是双眼发光，她的五个闺蜜都尖叫了起来，包括那个男闺蜜。这让白雨辰看着白雨坤，那是极度之火能从眼中喷出来。既然白雨坤出现的话，那谢云流肯定也在了。不过谢老的出场比较普通，就是突然出现而已。谢老。没想到你亲自来带这个小朋友啊！甘信雪看着谢老，微笑着说道：“你还不是一样？你们招财猫学院今年的希望就是他了。”看着一般，谢云流很不屑的看了一下奇化园。谢老，你是老前辈，我尊重你，但你说我们白虎学院是招财猫，小心我们校长会找你聊天。就那老头，他自己就是一个财迷，还是一个猫迷，叫招财猫，他他不要太开心了。谢云流表示不在乎，不要以为校长就大了，在我们这个程度，校长和我们是一样评级的，尊重你就叫校长，不尊重的就是一句老头。谢老哥，多年未见你，还是那样臭啊！此时又有一对一老一少出现，老的应该是和谢流云两人一样的级别，而小的则是和白宇坤、齐化元一个级别的，但他更吸引人，是一个看一眼就会被吸引住目光的倾城美少女。你们朱雀学院也在附近，今天出门真是忘记看黄历了。很明显，两个新来的是朱雀学院的师徒。四大神兽学院来了三个了，不知道会不会来第四个，那不如直接在这里来一次高考大比。所有人内心都是这样期待的，还好没走，这热闹真好看啊！你就是那个白宇坤，我叫朱雀。最后来的那个少女来到白宇坤前面，低着头俯视白宇坤。为什么她是低着头看着骑着坐骑的白宇坤？那是因为她坐在一只大鸟上，这是她的宠物，但她却不是什么控制系和召唤系。这大鸟是她家里养的，她是魔物养殖世家朱家的人。
，人类就算不用职业能力，也会驯服一些魔物，这是一个必然会发生的事情。而如果有职业能力的话，那就更没有问题了。魔物养殖不只有魔物肉提供，还有当使用工具的魔物，这就是当交通工具的。这只大鸟一般只能在地面跑，飞不起来，但也能跳跃和滑翔，全地形的陆地。通工具，你好，白宇坤对着朱雀说道，也不知道说什么。你们还相信的吗？在尬聊什么？快点说吧，现在我们怎么分？齐化元很直接的阻止两人尬聊，并进入正题。既然三个人出现了，他们身后又有三个七十级的护航，其他人想必没有机会了。就算不怕他们的实力，也怕他们身后的势力啊！三大神兽学院，华夏护国七子就占了三个，在场的也有不少属于这几个学院的，自然也不可能去得罪这几个学院了。既然这种天选之子出现了，这种机缘看来也没自己的份了，应该也是为人家准备的。当然，这是大部分人，小部分人还是抱着希望的。你说呢？朱雀看向齐化元，这种问题当然要谈回去。现在谈论这个肯定会被非议的，毕竟还是无主之物。凭什么你们来分配呢？所以最好的办法是别人来说，自己该怎么抢就怎么抢。这样吧，等下我们站三个方位，这宝物等下出来向哪一边就是谁的，免得大家抢夺。齐化元笑着说道：“他算计过，如果抢的话，自己还不一定抢得过另外两个人，尤其是白宇坤。之前听说白宇坤的一些传言，还以为传言夸大了，现在看起来传言不但没有夸大，甚至还谦虚了。他感觉到白宇坤身上的气息不比自己弱，而自己已经四十八级了呀。还有白宇坤的武器很是可怕，透着冰冷的杀意。”加上白宇坤身边的谢云流也是这里最强的，到时候打起来肯定也是帮白宇坤的。最好的仿佛还是看运气。他对自己的运气向来都是很有自信，因为从小到大他的运气就特别好，尤其是赌，几乎是逢赌必赢，所以他相信自己一定会赢。可以，不过我要先选。朱雀立刻说道。白宇坤看了看谢云流，他是想要直接用实力说话，而不是运气。实力上输了就是输了，运气上输了他会觉得很难受，因为感觉自己好像没有努力过。不行，我们按照实力来抢，输了就输了。就是要光明正大的。谢云流想法和白宇坤一样，用实力抢啊，搞什么有的没的。谢老哥，你是不是想要以大欺小呢？这是为了杜绝谢云流参加。放心，我不会出手，就看他们自己，除非有其他人动手。谢云流看向了其他人，这个其他人可不止两个七十级的，还包括在场有心思偷袭的人。那就没问题了。我觉得用实力和运气都无所谓，不过最干脆的还是用实力。朱雀学院的那位说道：“你们都同意的话，那我们还有什么办法呢？”甘信雪无奈的说道：“在我这里走程序啊。”就在三方同意的时候，突然有个声音插入：“慢着，我觉得齐化元的方案不错。”只见一个白发老头出现，他是轻飘飘的飞入场中，而在他进来之后，就响起了一个小年轻的声音：“让让让让，让我过去。”只见一个瘦小的人在人群之中走动，等他出现在人群之前的时候，众人才发现这是一个十分娇小的小姑娘，应该还小。从体型和外表上来看，她应该只有十来岁，连发育都没有发育。哪里来的小朋友啊？快去找你的大人去！哈哈哈，有人就开始笑了，但这个笑的人很快就立刻变了脸色。好像不能呼吸一样，十分痛苦。就你话多，现在不说了吧？我我不说了，饶过我吧。那人已经在地上打滚之中，而附近的人都是一片懵逼。这是怎么了？是他啊，毒小仙。是他，他也来了呀！怪不得，那这小子是真的倒霉了。毒小仙就是那个小姑娘，原名林青丝，职业巫毒，等级四十三级。她是出了名的下毒人，也是一个女巫，会巫术。之前那个白发老头则是玄武学院的导师。看来这个毒小仙已经被玄武学院选中了。这样正好，四大神兽学院都来人了。现在的比数是2比二。这个时候，甘信雪就立刻来兴趣，说道：“既然老张头也来了，还同意了我们的提议，那就是2比二。可惜护国七子只来了四个，不然七个的话，一定能分出胜负来。”是啊，既然都来了四个，那都来啊，这样我们好看热闹啊。结果，另外三个就是没出现，所以最终决定还是看他们四个了。但2比二，这是一个难题。他们在开始争论了起来，都想要说服对方。而这个时候，宝光的气息越来越重，宝物就快要成熟了，都忘记说了。这个宝物大家都看到了，那就是在前面的一块奇石。此时它在光彩之中，好像在变换着形态。最终形态是什么，大家都不知道。白宇坤，白宇坤听到有人叫他，他看向一边，发现了白宇辰。他微微皱眉，他叫自己干什么？咦？很快，白宇坤就不再关心这个问题了，因为他看到了王林峰，立刻就过去了。你们看，我怎么说也是他的堂哥，我叫他过来，他肯定要过来的。白宇辰对着身边的人骄傲着，他刚刚打招呼，就是因为欣桐叫他叫过来的，还有欣桐的闺蜜们。而此时看到白宇坤过来的时候，他们都很兴奋，而白宇辰更是一脸的骄傲。但结果却是，白宇坤越过了他们，让他们的招呼尴尬的定在那里。王林峰，你也在这里啊！所有人都看向王林峰。此时他们才想起来，林海双子的另外一子。而此时之前不知道王林峰是谁的人，都在震惊之中。他就是王林峰啊，一个十级的废物也敢来这里？为什么白宇坤对他这么在意？就在大家疑惑的时候，王林峰开口了：“你过去，就按照那个奇化园所说的，但方位你要先选。”好。白宇坤明白了，这就准备去说明，不过被王凌风拉住了。你知道什么方位吗？这就走？不知道
，你说吧。此时，一边关注的白宇坤的人也都很不解，白宇坤怎么会这么相信王凌峰？什么？转职的时候都相信了，这算什么？就是因为这个，他们才觉得不解，为什么要相信王凌峰？对此也是有人欢喜有人忧，欢喜的是齐化元与毒小仙他们，而忧愁的谢云流，真是该死，怎么会在这里碰到这小子，并且又被这小子影响到了？虽然上一次的影响最终完美解决了，但那是因为白宇坤运气好而已。和王凌峰这小子不一定有关系，看来是要处理一下这个小子的问题，不然白宇坤很可能会被他害死。我们就选择方位战好吧，但方位要我先选。白宇坤直接说道，也没有去询问谢云流的意思，可能觉得谢云流不会答应，而他也不想要听到否定的答案，干脆自己决定了。没错，自己的命运就是自己决定。虽然谢云流是他的导师，但也不是所有的事情都要听他的，做自己认为正确的事情。就算父亲来了都一样，更何况只是导师。这一点白宇坤向来都是这么直接干脆，也不懂得给人一些情面。所以这也让谢云流对王凌峰更是厌恶。此时的他心中甚至都有一丝想要杀了王凌峰以绝后患的念头。行的，我没有意见。齐化元本来就是赌运气，觉得自己赌运最好的人，无论是什么方位都可以。我没意见。朱雀表示没意见。我现在说不行也没用。不过我选什么方位，我做主，你有本事就来抢啊！毒小仙直接来到自己选的方位，并做好要和白宇坤抢的意思。为什么选这个方位？是因为他用巫术预测过，自己站在那里是最好的结果。那意思不就是那里能获得宝物吗？而他正在下毒，并准备白宇坤来抢的时候，白宇坤却走向了另一个方位，站好了。这样的话，大家好像都没有冲突了。朱雀，你先选，我最后。齐化元就是这么有自信。朱雀闻言之后，也选了一个方位，大家都靠运气了，也无所谓了，就选自己的南方，正好空着。咦，此时大家好像发现了一件事情，那就是东南西北四个方位，正好对应的是青龙、白虎、朱雀、玄武。王凌峰，你觉得白宇坤会赢吗？欣桐突然问王凌峰，这让一边人都有点懵。他竟然和王凌峰说话了，他可不是会和普通人说话的人。但很快明白了，这一定是爱屋及乌。他喜欢白宇坤，而白宇坤又和王凌峰关系不一般。明白了，几个闺蜜也准备亲近王凌峰了，尤其是那男闺蜜更是喜欢了。九成会赢，王凌峰回答道。而这个时候，欣桐突然问道：“九成是谁？”王凌峰有些意外的看了一下身边的美少女：“你是认真的吗？”他不知道，很少有人会和他这样说话。他竟然从没有接触到九成会赢这个概念。欣桐，他的意思是说。白宇坤大概率会赢。白宇坤在一边立刻说道。王凌峰这个时候没有说话，因为此时此刻中间的宝光开始越来越亮，然后宝物就突然飞出。东南西北是哪个方向？答案就是，哈哈，我就说我不会说。齐化元笑了，因为那宝光之中的东西飞向了他这边，他很快就将其接住。那是一块鸡蛋大的黑色金属，有点重，散发着黑暗的火焰，看来是某种材料，应该能打造武器装备。看吧，你太过于相信王凌峰了，他之前的只是凑巧，是因为你本身有大气运在身。谢云流愤怒地瞪了一眼王凌峰，然后对着前面不远的白宇坤说道：“他觉得这样也好，至少解决了王凌峰的问题。这种宝物丢了就丢了，材料而已，能不能打造都是一回事。”朱雀此时想要离开了，而毒小仙则是觉得不应该啊，自己应该最有利的。白宇坤看向了王凌峰：“你算错了吗？别急，还没有完。”王凌峰是一点都不着急，还没有完，什么意思？啊？所有人都愣了一下，但这个答案很快就出现了。只见又是一道宝光，与刚刚一样的情况出现，这一次光芒冲向了朱雀的方位。朱雀也是立刻拿下了宝物，一块红色、黑色金属，散发着让朱雀感觉很舒服的红色火焰。而这块金属的大小有一个巴掌大小，比齐化元的大多了。这让齐化元的脸色有点黑，自己的运气好像输了。既然有这个，那会不会还有下一个呢？众人心中期待。果然，宝光再现，毒小仙得到了一块青色的金属，足足有一个烧饼大小。接着就是白宇坤这边的。一开始大家觉得从鸡蛋到巴掌，再到烧饼，那这个最多也就是到大盘子的水平。结果却是，轰！一块巨型金属块落在白宇坤的面前，按足足有一个两百斤胖子的体积，这块金属块散发出来的火焰直接将附近的杂草化为灰烬，而地面也开始干枯了。无论从大小还是品质来看，这一块金属直接秒杀其他三人，让其他三人手中的金属块瞬间不香了。尤其是齐化元，妈的，老子竟然输成这样！难道气运不如眼前这几个家伙吗？还是说真被那王凌峰说中？不，这一定是白宇坤的运气好，和王凌峰有什么关系？所有人都潜移默化的去掉王凌峰这个因素，因为那样的话。实在太不可思议了。此时，齐化元准备离开了，朱雀也是一样，留着是浪费时间。其他人也都是一样，准备离开。他们已经想到结果了。白宇坤与谢云流将那块金属带回去，然后找人打造成装备。白宇坤身上还缺更好的铠甲，坐骑也可以穿上。这金属还自带燃烧火焰，这不就是给白宇坤准备的？他的职业有附加火焰伤害，大范围的。现在增强的就是这个。然而这个时候，突然一股青烟升起，所有闻到这股青烟的人就立刻倒地，直接口吐白沫，抽搐着。谢云流与甘信雪等人立刻爆发自己的护体气场，将青烟挡在外面。这气场顺便笼罩着自己的弟子。除了他们，其他在场的人都没这么好运了，纷纷倒地。
。一瞬间，在场几百人就只剩下几十人在苦苦支撑。这些人都有自己的手段来抗拒着青烟，而此时唯一没有抵抗的就是中间的毒小仙。原来是你，毒小仙，你为什么要这样做？如果你是为了夺宝，没必要杀人。这里的人可都是华夏宝贵的人才。谢云流很是愤怒。此时如果给他机会的话，一定会杀了毒小仙。只是这个时候，他要抵抗这股青烟。这青烟不是凡品，是来自于老毒物。这是你们学院的东西，玄武之尾。是不是你们把东西给他的？大家看向了毒小仙的导师，那个白发老头。这青烟是玄武学院的秘宝之一，曾经在战场上发挥了很大的作用。就算是七十级的人都会暂时被困一点时间，而五十以下吸进之后，几乎就是死。除非是自身有过滤空气或者抵抗毒物的能力。不是，他自己搞来的。这东西就算我也不一定能拿到。那白发老张头耸耸肩，似乎有点无奈的感觉。他难道也中招了吗？并不是，他并没有中招。他是现场唯一能动的七十级，是因为他要和毒小仙一起。还是毒小仙看在他是导师的份上，才不对其下手，或者根本下不了手。这老头被称作是老毒物，那对下毒那自然是有一套的。但如果毒小仙不是和这老毒物一起的话，那毒小仙就不应该做这个事情。理论上，只有两人一起干，毒小仙才敢这样做，不然老毒物可以将毒小仙给解决了。那老毒物为什么要这样做呢？如果是为了抢宝物的话，那没必要杀人。这杀人之后的罪可不小。华夏可不像其他的国家，对于在野外杀人的事情不闻不问。华夏现在人就这么多。禁止任何的内斗杀人，野外也一样。虽然也有人乘乱杀人，只要不留下证据就行，但现在这个情况几乎是公开了。毒小仙回去肯定要被拿下，死刑肯定逃不过。所以这一次他既然样做了，那肯定有什么后招。发不出消息了，这里的通讯被人阻断了，有可能是宝光的影响，磁场太大，影响了通讯。等下就好，等个屁！等下我们都死了，我们快跑吧！一些人开始逃跑了起来，但跑出去没几步就回来了，倒飞着回来，那是被人打回来的。而被打回来的很快就中了玄武之尾，结果就是死。老毒物，你们两个人到底想要做什么？谢云流看向老毒物，他心中有种不好的感觉。谢老，你还看不出来吗？这老毒物是坏人啊！甘信雪此时发话道：“没想到啊，没想到，老毒物，你这个道貌岸然的老东西，隐藏这么深。”谢云流看着老毒物，心中很是感慨：这么多年了，自己竟然都没有看出对方是一个老坏蛋，更没想到你是一个背叛祖国的人。这一点才是谢云流愤怒的地方。因为此时他看到他们的帮手出现了，看样子都不是国内的人，尤其是其中几个人，更是其中有名的窝棒人。这几个窝棒人是华夏通缉榜上的 A 级人物，他们常年在野外杀正在练级的华夏职业者，死在他们手下的华夏职业者已经超过百人。由于玉门关这里在西北部，这些窝棒人士可以从北部绕过来，他们甚至在这条线上有专门的补给人员。而现在大家也明白了，就算毒小仙被发现也好，他可以从这里离开，不用经过华夏境内。这一次能杀几百号华夏的职业者，这可是大功一件。现在窝棒国正在发动猛攻。他们想尽一切办法削弱华夏的实力。如果说毒小仙与老毒物是他们精心培育的棋子，那现在也是时候用他们了。换作是以前，可能会继续隐藏，但现在他们要立刻发挥作用，并且这个时候能解决来自其他三个学院的华夏之光，那是绝对划算的。加上这里还有三个七十级的，真是暴露也要做这个事情。反正暴露了一个毒小仙和老毒物，华夏内部还有成千上万个。我一辈子为华夏培养了无数人才，我的功劳不比寒山水那个老东西小，凭什么他是校长，我只是一个教授导师？就因为我老婆去了失心帝国吗？而他的儿女风风光光的，一个将军，一个少校，我的儿女呢，全死了。老毒物很是哀怨的说道。此时，如果不知道情况的，一定会觉得国家亏待他了，让他不要这么生气。有些职位就是这么多，你在你的职位发光发热就行，何必在乎在哪里呢？况且，你未必有这个能力啊。王凌峰此刻就是这样想的。你是不是脑子被你的毒物搞坏了？你的女儿是被你老婆带到失心帝国，在那边遇到匪徒抢劫，死了，这也在埋怨国家。至于你儿子，被你老婆洗脑。整天说华夏这不行那不行，然后偷渡出国，流浪街头，冻死在了漂亮国。他留在华夏，可是体制内的公职人员铁饭碗啊！谢云流立刻开喷了，这让王凌峰明白了，原来是这么回事。刚刚白白同情了对方。其实老毒物能继续在玄武教学，并且拥有现在的地位，已经是宽大处理了。要知道，他老婆算是敌对势力，早就影响到他了。别说个人是个人，国家哪里能冒这个险啊？只是没想到，这样了，这个老毒物还是背叛了。当然，这里面的原因很多，也可能说老毒物可怜，但错就是错，不能因为原因而产生同情心。只是王凌峰觉得很想要笑，你们这一家人就算背叛，怎么选择的国家都不是一样的。老婆选择失心帝国，儿子选择漂亮国，而他自己选择了窝棒国。我不管，反正你们都要死。老毒物已经有点疯了，对于这件事情，原因是什么已经不重要，重要的是他要杀了这里的人，要让华夏付出代价。而在他们准备对所有人下手的时候，一些发出了声音：“别啊，我其实是窝棒国的人，大家都是自己人啊。”我早就投诚了，是啊，我也是啊。刚刚被你们杀的几个人，他们也是。我们是窝棒帝国，我们已经被忍不招收了。我是暗不招收的。此时，让所有人没想到的是
，这里竟然炸出了不少内奸，并且死了的人之中，最起码有几十人是，他们这是被自己误杀了。要不是华夏这边人更多，他们估计要哭了。活该去死！你们难道就不看暗号吗？毒小仙说道。什么暗号？这些内奸表示不解。我们不是在附近设置了借机要围杀的华夏职业者的暗号吗？没有啊。原来毒小仙等人已经留下暗号，这是为了集齐人马，同时也是为了不要误伤。刚刚只要有人做个是自己人的暗号，他都会先给解药或者让人远离。但他很快发现，这些暗号却被神秘的摧毁了，这让他们开始猜测，这里面有人盯着他们，让他们有点害怕。正事要紧，把所有活着的华夏人都杀了，还有那个叫王凌峰的，把他的人头带回去。正事要紧，把所有活着的华夏人都杀了，还有那个叫王凌峰的，把他的人头带回去。毒小仙说道，这让在装死中的王凌峰有点懵逼。你为什么要点名带走我的人头？之前就觉得你有问题了，看着我的时候好像有点仇恨。而这个时候，他们还不准备找王凌峰，反正是一个死人，不要紧。在他们的眼里，王凌峰肯定会中毒，这毒就算七十级都有点难顶，更何况王凌峰这个小弱鸡。你为什么要找王凌峰麻烦？白宇坤盯着毒小仙问道。此时他杀气十足，比刚刚更强烈，想要杀毒小仙。他从我们圣女手中逃走，圣女在知道他活着的时候就提出，只要谁能将王凌峰的头拿过来见他，他就答应对方一个条件。我想要成为圣女的门徒，这是我的机会。毒小仙也不隐瞒，可能是觉得对方必死无疑。圣女史黛拉，他怎么这么小气啊？还记着这些小恩小怨，一点格局都没有。难怪他到现在都没有突破四转。就算没有圣女，王凌峰耽误了我们窝棒国的大事，也是必须要死。老毒物这个时候补充了一句：王凌峰虽然不被华夏太重视，但他的人头在窝棒国是很值钱的。窝棒追杀榜上，他已经妥妥进入新人榜的前十。以一个十级的生活职业进入，应该是史无前例的。这王凌峰应该庆祝一下。这可是来自敌人的认可，这比自己人的认可更加有效。你现在还有心思关心王凌峰？你应该关心一下自己。你要不要加入我们窝棒国？只要你加入，要什么都可以，包括我。毒小仙笑了笑。然后挺了挺自己没有的胸部，这种惩罚我宁可死。白宇坤直接拒绝了。你什么意思？是加入窝棒国是惩罚，还是要我是惩罚？两者皆是。你为什么要自取其辱呢？很明显，你是勾引不了别人的。我知道你是在大家面前不好下台，不过我不给你机会了。杀了他！毒小仙很是愤怒，手中对着白宇坤一挥，粉末状的东西出现在空中，这是要对其下毒。白宇坤没有去躲开，因为这个时候他本身就在谢云流的气场中，之前玄武之尾都没有关系，难道对方还能拿出更强的不成？毒小仙本就是想要戏弄对方，没想到人家不上当。老师，先杀了谢老。毒小仙只能让老毒物先对谢云流动手了。谢云流这个时候只能有两个选择，一个是继续保护白宇坤，自己挨打。这个时候自己本来就弱，挨打的话很可能就会死，所以他选择保全自己，自己才是最重要的。在战场上，如果自己的牺牲救不了任何人，不能对战场发生有利的扭转，那你就只需要想一件事情，保住自己的性命。所以谢云流只能放弃白宇坤了。本来白宇坤只是他带的一个新生。感情也不深，虽然觉得很可惜，但现在也没有办法。宇坤，你吃下解毒丹，自己保命。我先走了。既然保命的话，那就干脆一点，走人。他走其实是对这个事情最好的解决办法，并且不止他要走，其他两个七十级也要走。三个人分开不同的方向，这样就可以让这里的人分开，机会也就更大一点。果然，其他两人也明白了这个道理，立刻分开，同时也让自己的学生自己保命了。有时候明知道他们是未来，也不得不先放弃未来，因为你已经没有未来。关键时刻应该断臂保命，弃车保帅。追上去，早知道他们会这样。毒小仙对此也不着急，他已经对此有安排了，让人去追，而自己留下来对付剩下的新生。这三人也很重要，不比外面的几个老头差。不过这样一搞，这边的人的确少了很多，也给白宇坤等人更多逃跑的机会。你们不要多想了，这玄武之尾不是一般解毒丹可以压制的。你们现在最多压制三分钟，不如我们好好谈谈。华夏灭亡的大事不可挡，你们还是识时务者为俊杰。毒小仙冷冷一笑，继续劝说三人。不过他让人包围的动作却一点没有延迟。同时，他手中又是一把粉末，白宇坤没有躲开，双手剑直接砍向毒小仙，而双手剑上面冒着黑色火焰，遇到粉末之后直接爆燃了，这让毒小仙很意外，没想到白宇坤不退反进，自己还不得不退，因为中了白宇坤的招，那就太亏了，自己明明可以轻松拿下他们的啊，而他在退开的时候，白宇坤的剑已经碰到了他的身体，只差一点点就能将他的身体斩开，不幸的是，白宇坤的剑在这里已经强弩之末，只能将他划开一道口子，没有致命，但即便如此，也让毒小仙感到很痛。愤怒地看向白宇坤，你真是该死！你也不用嚣张，你的必毒药马上就会失效，你的身体已经开始被玄武之尾入侵了。毒小仙提醒着白宇坤，让白宇坤注意到自己的身体变化，这其实是一种心理战术，是他擅长的。这种提醒会让白宇坤感觉到自己中毒，会提前出现中毒现象。当然，他也不仅仅如此，他发动他的技能，让毒物能浓，范围更大。一道青光闪过，他眼前的毒物加深了，开始攻击白宇坤。白宇坤此时突然改变了方向，他的方向不是外围。而是王凌峰的方向，这让大家很奇怪。王凌峰现在都躺在地上了，他过去干嘛？
，总不会觉得在王凌峰身边会有安全感。就算他们知道王凌峰在假死，他们也一样会这样认为。而此时，让他们有些意外的事情发生了。白宇坤，你过来干嘛啊？我们好好再装死啊！突然，白宇辰站了起来，对着白宇坤就是怒骂：“这是什么情况？”众人不解。而接下来更让人不解的是，白宇坤来到王凌峰的身边，此时的王凌峰依然躺住装死，没有动静。而这个时候，两个窝棒人已经杀过来。这两人实力都在六十级左右，他们两个就是华夏对外的 A 级通缉犯。实力上，他们是轻松拿捏白宇坤。两人联手对付有些中毒虚弱的白宇坤，那肯定是秒杀。而他们手下也毫不留情，直接上来就绝杀。但在他们靠近白宇坤的时候，突然停顿了一下，然后被白宇坤一剑双杀。发生了什么事情？发生了什么事情？独小仙瞪大了双眼，他不明白为什么那两个六十级的人会死，感觉上他们才像是中毒的，而不是白宇坤。而这件事情也让他忘记去研究白宇辰为什么没死。明明这几个都是弱鸡少年。他们竟然一个都没死。刚刚打倒那边的时候，他们都动了。此时此刻，王凌峰却还躺着。别装了，你太明显了。白宇坤踢了踢王凌峰，果然你身边有阵法，在你身边是安全的。不过，他刚刚来王凌峰这边，倒不是因为他在赌这一点，而是看到王凌峰动了动手指头，让他过去，所以他就过去了。果然安全了，并且这里的阵法还能压制六十级的，就好像之前在越王墓之中一样。这一点他其实想错了。那两个六十级之所以会停顿，并不是因为阵法，而是因为王凌峰。快点啊！那边还有几个六十多级的鬼子，他们的元神一定很好吃。我过去干掉他们吧。”阿茶此时很是兴奋地说道。人类强者的元神让他很上瘾。他在巧合之下试过一些普通人类的元神，这些普通人几乎没什么多余的元神之力，不如魔物的元神，所以他希望有高等级的职业者死掉。主要是华夏人的元神不能完全吸收，这一点也特别奇怪。华夏人的元神主体好像受到了保护，会回归天道，滋养华夏的天道。他能吸收的其实只能算强出主体的那一部分。如果普通人的元神强度是一，一级职业者的元神强度是 1.1 那吸收的就是 0.1 十级的或许是 1.2 后面会增加的幅度会越来越大， 4 0级有2以上。所以实力越强的元神能被吸收的越多，感觉也就越是舒服。但他也发现一点，在吸收窝棒人元神的时候，可以和魔物一样全部吸收，但与魔物不一样，人的元神要强大十几倍，甚至还不止。所以比起来，魔物还是不如华夏人强者的元神强。但这窝棒人的元神面前，那根本不算什么。所以他现在都流口水。根本不关心其他的，而刚刚那两个六十级被定身，也是因为他出手控制。现在他想要对其他的鬼子出手，这王凌峰能拒绝吗？不能，但也不能让他直接去。王凌峰这个时候抓了抓屁股，让人知道他刚刚一直在装死。你就不能别戳穿我的伪装？我等着他们更多人出现，然后找机会干掉他们。王凌峰坐了起来，然后摆出打坐的姿势。这个姿势白宇坤熟悉，知道他就是这样的，这反而给白宇坤带来舒适感。但对面的其他人就不这样舒适了。其实独小仙，他的双眼都已经瞪得像铜铃了。怎么可能？他们怎么都没事？这个王凌峰还有那些资质平凡的高中生，他们有的甚至连四十级都没有，在这里生存应该是他们请了佣兵。这样的一群人，怎么能在玄武之尾的侵袭下安然无恙呢？看看别人五十级以上的人都躺了，并且就躺在他们的四周附近，这就不可能是风向问题。但这个时候，独小仙也不管这么多，直接一个技能毒雾向着王凌峰他们袭来，就如风暴一样。看到这个毒雾风暴，一般人都会被吓退。所以在这个时候，白雨辰转头就跑，别跑，让他跑。王凌峰喊了一句，而白宇坤也同时接了一句话。王凌峰是不想要白宇辰白白送死，除了自己的阵法，那是真的会死。在自己的阵法之内，这毒物其实没有什么问题。至于白宇坤，这还用问吗？当然是想要白宇辰早点死啊！他甚至有点不明白，为什么王凌峰还要救这样的废物？救他干嘛？怎么说也是华夏的苗子，多上战场之后也是一个好战士。我们华夏人本来就少了，鬼子他们好像在疯狂杀人，不惜代价的。王凌峰在为华夏的局势着急啊！现在对方已经疯狂了，估计这里不会是唯一的。其他地方也一定在追杀华夏的苗子，猎杀华夏的职业者，这会造成华夏职业者的升级环境会越来越差，到时候不敢去升级，变得越来越弱。而他们付出的代价虽然不小，但他们有资本，他们培养出4 0到六十级的比华夏简单，现在的人数上也多，只要是一比一的消耗，他们就不怕。更何况他们阴险狡诈，加上一些内应，现在他们的损伤反而比较少。这样长此下去，华夏最终的结果是什么？大家都能知道。所以这个时候能少死一个人也是好事。除非这个人能换很多敌人，但这白雨辰出去是送死啊，白白送人头啊！他这样的人贪生怕死，还是一个舔狗，到时候一定会为了女人出卖自己人的，活着也是浪费。更何况他不会听你的。王凌峰知道白雨坤的意思，但还是觉得这样送人头太可惜了。只是白雨辰真的是不听劝，他和几个人向后逃跑了。而十个人之中，看到其他人跑，也跟着跑了几个，剩下的就是欣桐和两条条狗以及那个男闺蜜四个了。其他人跑出去之后，没有跑多远，就慢慢倒下了。外面的毒一直在，只是被王凌峰的阵法隔绝了。他们现在中毒了，但还有得救，所以王凌峰用绳索将几个女的都拉回来了。毕竟女士优先啊，你干嘛先救女人？看不起女人吗？白宇坤的这句话瞬间让王凌峰感觉很不好，没想到白宇坤竟然是这样的人。
，你别说话，搭把手，最起码把你堂哥拉回来啊！我巴不得他死啊，半死不活不是更好吗？说的也是。白宇坤说话的时候，还是把白宇辰拉回来，其他人都拉回了阵法之中。此时的独小仙更是愤怒，你们当我不存在吗？我还用这技能呢。不过，为什么毒物靠近他们附近的范围就不见了？他试过攻击王凌风附近十米的范围，毒物会立刻被一种风吹开。既然如此的话，那只有暴力解决。你们上，用远程攻击。王凌峰，你的阵法能抵抗远程攻击吗？这是物理防御还是魔法防御？一瞬间，鬼子们的远处攻击都是朝着王凌峰这边过来，有火魔法、水魔法等魔法攻击，也有弓弩、火器等物理的，还有混合型的一把带着火焰的斧头投掷而来。此时，里面的人除了王凌峰与白宇坤，都尖叫了起来。啊！你们不用怕，有坤坤在呢。王凌峰说了一句，让白宇坤有点无语。你这是什么意思？是想要说这都是我的原因吗？你是不是又想要躲在后面把我推出来当挡箭牌？又说我是华夏之光？应该让人觉得越牛逼越好。你是一个生活职业，实力弱小，别被人盯上呢。白宇坤的眼神将这意思完完全全传给了王林峰。王林峰装作没感觉到，继续闭眼打坐。他不想要说这个话题，因为说到最后全是破绽。不过，就算如此多的破绽，别人也不愿意相信是他所为，宁可相信是白宇坤的，因为从白宇坤身上找理由，至少比他靠谱。当然，王林峰想要低调是不可能的了，只因为他现在已经被倭棒国的人盯上了。不过，大家对他的实力还是很轻视的，不是藐视。就算是与他对决过的圣女史黛拉，他只是觉得王凌峰的奇门阵法很厉害，但这需要时间准备，并且还不能移动，弱点太明显，不足为虑。坤坤，你要保护我呀！星童直接往白宇坤身上依靠，白宇坤自然躲开，但边上还有其他人。再躲开！突然，他看到了那男闺蜜，一脚踢开。你们好好站在一边。现在都是什么时候了，没看到外面的局势吗？白宇坤冷冷地低喝着。此时的星童等人还想要继续，不过很快朱雀出现，一个鞭子打在男闺蜜身上，杀鸡儆猴。男闺蜜。为什么拿我杀鸡儆猴？你又是什么时候来的？此时大家发现，除了朱雀之外，齐化元也进来了。美女，我们挤一挤，不介意吧？而除了齐化元之外，那些还没有倒下中毒的也进来的，瞬间就让这块地方变得拥挤起来。至于外面的攻击，无所谓了，好像被众人一个个对应化解了。虽然这里会显得被动，但总比中毒好啊！在外面死定了呀！而这一看，王凌峰这块地方竟然站着上百人。还好，王凌峰之前设计阵法的时候有预留，所以这百人也是可以进来的，并且。王凌峰现在也可以增加阵法的范围，不过这没有意义。这群人没有落脚的话，就让他们叠起来。反正阵法是一个正方体，别问为什么不是球体。这个看阵法是什么。因此，王凌峰建议会土木系的职业者，请你们建造一个碉堡，站在上面守护。果然，土木系的职业者就是厉害。土系魔法木系魔法结合，中间出现了三层土楼，能更全方面的防御来自四面的攻击，因为更加立体了。本来防御的就是外面一层人，现在是三层人，这是准备打持久战吗？这对于独小仙这一边可不是一个好消息。因为他们要速战速决的，时间拖得越久，这里的事情越容易被发现。而事情发展到这一步，他其实也是有点懵逼的。这一切都好像出乎他的意料之外。而这里最根本的原因就是，王凌峰的奇门阵法竟然能让玄武之尾失效了。而华夏人的战斗能力也是超强，越是在劣势的时候，越是能发挥出强大的战斗力。尤其是在这种绝境出现希望，他们会更强。此时甚至已经出现了反杀情况。嗯，除掉之前那两个，现在远程是在对狙了。别以为华夏这边就没有远程了。并且他们的远程出击的时机把握很准确。本来华夏都在防御，让倭棒国这边习惯了对方防御，没想过对方竟然会攻击自己。而这个时候，有人就把握了这个心理，主动出击。华夏有位伟人说过，战争目的中消灭敌人是主要的，保存自己是第二位的，因为只有大量的消灭敌人，才能有效的保存自己。一味的防御是没用的，所有的防御措施一定有消灭敌人的措施。这一点每个华夏战士都知道，所以他们时时刻刻都知道，无论进攻还是防御，消灭敌人是首要的。有机会就要主动出击，别犹豫。而倭棒人在发现自己被攻击之后，他们就开始分一部分力量进行防御了。这样，王凌峰这边的防御压力就变小了。此时，倭棒的优势就开始被拉低了。老毒物他们怎么还没有回来？发消息让他们回来。还有，把玉手洗三兄弟叫过来，是该他们发挥作用的时候了。毒小仙现在还是比较淡定的。现在就要出动他们吗？难道你有别的办法吗？这，手下立刻去安排了。似乎他们对这个玉手洗三兄弟很是忌讳的感觉，仿佛他们是某种不该轻易出的底牌。在这时间里，双方的攻防战在进行。大家发现华夏的优势明显，这有点让人意外。打了这么久了，华夏这边在进入阵法之后，就再也没有任何一个人牺牲，甚至受伤都很少。唯一一个受伤的是被自己不小心踩空了。而倭棒那边已经死了三个人，伤了十几个人。不过他们的人倒是越来越多了，因为宝光散去之后，还来这里的只有倭棒的人了。由此可见，他们埋伏在附近的人不少，而他们在这里也杀了不少华夏的职业者。如果说没有目前这个变化，他们可以说是大获全胜，可以凯旋而归。加官进爵，衣锦还乡，只是没想到最终却出现了这个意外。他们最终会发现自己这是进入一个泥潭，进去越多，陷进去就越多。川岛小姐，
，我们真的可以上场吗？”玉手喜三兄弟出现在独小仙面前，并郑重的确认一下对方。川岛是独小仙的代号，估计以后他加入倭棒国就会用这个姓氏了。而玉手喜三兄弟也很有意思，一个超大个，身高超过两米的肌肉男；一个身高一米六、瘦弱的非主流小流氓；最后一个侏儒，身高不超过一米二，但却最有气势。他们之中，老大是侏儒，老三却是大块头肌肉男。上吧。拿出你们的真本事来！独小仙点着头。得到确定之后的玉手喜三兄弟就立刻开始了。他们开始摆出队形，开始做出一些奇怪的动作，感觉是无意义的动作，但其实这是他们在做法。他们身上和地面出现了一些神秘的符文光芒，很快四周的能量向着他们流动，形成一个恐怖的能量漩涡。这个漩涡越来越大，让所有人都停下来手中的动作，观看他们的变化。神魔合体，光芒四射，玉手喜三兄弟不见了，取而代之是一个穿着古代倭士战甲、戴着面具的巨人。这个巨人体型有六米多高。而手持一把制刀，巨人浑身散发出恐怖的气息，这种气息哪怕是圣女史黛拉都要弱上一点。而这巨人一跃而起，一刀砍向华夏的阵地。王凌峰当时那样的阵法都无法挡住史黛拉的全力攻击，那能挡住这巨人的刀吗？很显然不太可能。那就是说，这一下阵法要被破开，里面的人也要完。一刀斩破虚空，所有人都看到那把制刀之前，看到了空间的裂痕，里面出现奇异的亚空间景色。这一刀我们能挡住吗？此时，华夏这边的所有人都表示怀疑。之前他们能感觉到这个阵法好像有削弱敌人攻击的能力，这也是为什么华夏这边占着优势的原因。开始大家还不敢肯定，但有几次敌人的攻击进入到阵法之中的时候，立刻就变得虚弱了。这就让他们明白，这个阵法竟然可以削弱攻击的，而反过来却不会削弱。这就是他们打了鸡血一样亢奋了起来。就这样的情况，我要是还打不过对面的鬼子，我们还有脸去见列祖列宗吗？所以之前他们才会有如此出色的战果。只是现在这一刀就让他们心里很慌了。王凌峰，此时有些人看向了王凌峰。想要知道这阵法能不能坚持，但王凌峰这个时候却依然还闭着眼睛打坐，难道是睡着了吗？还是说他对此有自信呢？这一点很快就有了解释，因为此时的白宇坤突然骑马来到三层，更然后直接用最快的速度冲向那一刀过来的方向，在土楼的边缘一跃而起，冲向那一刀。在战马飞跃到最高处的时候，他踩在马鞍之上，一跃而起，双手举着双手剑，然后一剑劈下，黑岩屠龙斩，剑上冒出黑色的火焰，火焰瞬间蹿升了十几米。出现一把火焰组成的巨剑，巨剑在空中与那制刀相撞。白宇坤，这是要疯了吗？几乎所有人都是这样的想法。他们是觉得白宇坤很强，在同龄人之中，他几乎是最强的了。但他们却不认为白宇坤能挡下这一刀，甚至可以说螳臂当车。这一刀肯定会粉碎白宇坤的剑，将其打飞很远很远。毕竟这差距太明显了。白宇坤现在才四十多级而已，就算是对方玉手喜三兄弟的其中一个人，都可以吊打他，因为他们都是接近七十级的，这等级就差了二十多级。而现在又是他们三人合力，就算配合再差也好，不是一加一加一等于三，但大于二也是有的。更何况他们这个特殊能力明显是大于三的，并且还可能翻倍，因为这是一种特殊技能。他们三个在转职的时候就是属于一种特殊职业，可以连体合击的。然后二转三转的一步步进化，他们悟出了神魔合体技能。这个技能让他们直接合体召唤神魔。这个神魔随着他们的等级与技能提升，可以让他们的战斗力逼近八十级的，甚至纯粹的力量方面已经超过了一些八十级的。所以。白宇坤上去，在大家眼里简直就是送死，没有任何的希望。虽然白宇坤看起来是很强，他现在爆发出来的气势也让人惊讶，但他肯定是不行的。但结果却是，白宇坤的剑火直接与对方的刀碰撞，瞬间在空中爆开黑火，向着四处散去。这些黑火所到之处都会被烧穿，直到黑火消失。如果人遇到的话，那结果可想而知。而在上就有人体验了这个大礼包，那是一个鬼子，不小心被黑火溅到了手臂，手臂立刻被烧穿了一个洞，这只手瞬间就废了。而他也发出痛苦的叫声，那声音让人心中发毛。但这不是大家关心的地方，大家更关心的是上面的人。白宇坤这黑火是被击溃了吗？不，不是的，双方是碰撞在一起，然后势均力敌。没错，白宇坤的剑挡下了这一刀，这让所有人都愣住了，包括对面的铠甲战士，他不相信自己的制刀竟然会被一个四十多级的人挡下来了。这不可能，所有人都不敢相信眼前的事实，怎么会这样呢？一个四十多级的硬刚八十级的吗？这听起来太不可思议了。就算白宇坤是一个妖孽，也不能这样。那位三合一战士不相信，直接又是一刀旋转过来。刀柄在他的腰上横在那里，一边是刀锋，一边是刀柄，两边是一样的长。然后刀就好像螺旋桨一样转了起来，直接向着白宇坤横旋过去。而这个时候，白宇坤手中的剑再一次爆发黑色火焰，但这一次没那么散开，全部集中在剑身附近，让剑身大了一圈。剑与刀再一次碰撞，双方各退了一些距离。白宇坤落地，而那神魔巨人盯着白宇坤，他似乎不明白为什么这个人能与自己对阵两次都丝毫不落下风。这个情况此时已经让围观的所有人都惊掉了下巴，眼睛凸起。什么情况？白宇坤真的这么强大吗？欣桐的双眼满是小星星，而其他人则是疑惑与震惊。这情况实在是无法解释啊！独小仙没想到，连玉手喜三兄弟这个底牌自己都亮出来了，对面竟然依然能接下来。他这个时候心中有点退意了，再继续下去的话
，自己这些人可能要交代在这里了。或许对方这是强装的，但能有这种实力的发挥，绝对也是有基础的。此时，白宇坤心中很慌，希望对方能退了。自己这一招可不能持久，这是尹血月王剑的爆发技能，说是只能用一次，不能持久。他不知道，这其实是阿茶在使用月王剑，算是他与月王剑的再一次合作，将他与月王剑的最大威力发挥出来。这其实和对方的合体神魔一样，但自己这个会更默契。并且他的属性要比御守喜三兄弟更强，越王剑的潜力本身也还在。就这样，他与越王剑弥补了少了一个人的劣势，一样可以抵挡。只是他与越王剑也不能这样太久，和对方一样，但应该能耗到对方结束。当然，这个事情白宇坤不知道，所以他才有点慌。川岛小姐，我们撤吧。很快，合体神魔散了，而御守喜三兄弟此时也全都变得虚弱。他们这一招的后遗症就是人会虚弱很长一段时间，所以这一招只有关键时刻才能用，并且用只能用一会。似乎这一招不划算。但问题是，三个七十级没到的，能爆发八十级力量几分钟，那本身就是超强的。毒小仙此时准备撤退了，没办法，再继续下去，玉门关的守军会发现的。那时候要是被杀的话，那辛辛苦苦建立的优势就瞬间消失了。我们撤，毒小仙放弃了。白宇坤松了口气。然而，此时变故来了，撤退，我们倭族不需要你这样的废物。突然，从天而降一个倭服少年，一刀将毒小仙斩断，鲜血四溅，画面极为血腥，现场寂静无声。毒小仙死了。就这样被一个倭服少年杀死，没有任何的预兆。在此时，毒小仙的表情也是难以置信的。他不相信自己就这样死了，自己还有大好的前途啊！为什么自己会死？我不服！可惜现在听到他声音的就只有一个人——王凌峰，还有一个鬼阿茶。阿茶此时看着毒小仙的元神在笑，又一个美味的小零食吃了。而现在，王凌峰这边有点头疼了。本来这毒小仙都要撤退了，但现在来了这么一个小鬼子，看来是要将问题升级了。这个小鬼子可以毫不犹豫的杀了毒小仙。第一是他不在乎毒小仙这个人，他是一个冷酷无情的人，这样的人做事会比较直接，不计后果。同时，他这一出现就一刀杀了毒小仙，表示他是有实力的，能轻松杀了毒小仙。虽然毒小仙也只是四十多级的，但他的保命手段也是有的，这样被人轻松秒杀的，也说明对方实力非凡。他叫山本聪太郎，七十六级的一刀流浪客。别看他外表是一个少年，其实他已经四十多岁了。还有，他有个侄子叫山本半藏。朱雀介绍这位山本聪太郎的时候，看向了白宇坤，干嘛看着我？又不是我杀的。虽然我很想要杀他，也希望是我杀的。”白宇坤有些遗憾地说道，“我知道不是你，那个时候你才几级，不可能杀了对方。不对啊，刚刚你也是四十级，对决别人七十多级的几刀攻击，那个时候你是不是也有类似的办法？”朱雀一开始也不不认为是白宇坤杀的，这和大家之前公认的一样，但后来他就觉得不太对，因为刚刚白宇坤表现出来的实力，说不定当时也有可能。此时的山本聪太郎也是这个想法，不过他并不是听了朱雀的说法才这样，而是他在看到白宇坤这样用剑后，就已经想到了。白宇坤，我那侄子是你杀的吧？他是被一把剑杀死，很像你手中的那把剑。虽然不知道谁杀了山本少佐，但却知道他被一把剑杀死。此时的山本聪太郎，也就是随便试探一下，也不能肯定就是，毕竟那尸体已经很多东西都看不出来了，不是很像。本来就是这把剑。白宇坤回答道：“你刚刚不是说不是你杀的，怎么现在又说是了？而且，你难道不知道这一句话之后，对方绝对会拼了命的杀你，带上私人恩怨的，会更加可怕。”果然，在听到白宇坤的话之后，山本聪太郎立刻爆发了，怒火都能从他身后看到。同时，他斩出一刀。这一刀虽然比起刚刚的那一刀范围小了很多，但速度却快了很多很多。这一刀让在场的人肉眼都很难捕捉到痕迹。而在进入阵法之后，这一刀的速度也没有减少，因为这个阵法只会削弱威力，并不会减少速度。唰，这一刀已经来到了白宇坤的面前，从白宇坤的脸边擦了过去。而白宇坤好像连躲都没有躲，一条血痕出现在白宇坤的脸上，鲜血开始流了出来。白宇坤没法躲开吗？其实并不是。只是他想要看看对方的速度，体验一下对方的力量，因为他知道自己是不会死的。这一刀，对方是在试探。本来力量就少，加上阵法上的削弱，更是不会伤到他了。你没有躲开，是想要让我觉得你很弱，然后被你有机可乘吗？山本聪太郎摸着刀说道。说完之后，他直接飞身上前，开始近身攻击王凌峰的阵法。此时，所有华夏的远程攻击都对着他，而他直接用刀挡住了所有的攻击。那速度很快，刀的速度太快了，他的实力也能将这里的人全部压制。这就是后期等级的重要性。之前人数多的时候。高个二十多级，甚至三十多级也能被打死，但这个七十级的话，十几级是很难用人数来填平，除非有合击之术或者特殊的配合。现在的情况是，华夏这一百人都在五十级左右，甚至低一点，差了十几级了。一百个的人想要杀一个七十六级的人物，一时半会是不可能的，并且他们还无法对其合围。现在只是一个方向攻击，那效果自然更差了。就在大家还在为山本聪太郎而头疼的时候，所有人被山本聪太郎吸引的时候，从边上突然出现十几个鬼子高手，每个人都有六十级以上。对着王凌峰的阵法就是攻击，瞬间王凌峰的阵法减弱，岌岌可危。而此时鬼子那边的人反而越来越多，之前那些远程又开始攻击，近战也上前了。这一次可以说是来了一次总攻。此时大家看向白宇坤，希望就在你身上了。
发出你刚刚的那一招，先带走几个人。可是这个时候，白宇坤哪有这个能力？他现在战斗力也就是能和五十多级的人打打，六十级的别想了，七十级的更不用说了。现在亡灵峰这个阵法是四面楚歌，陷入了绝境，不出意外的话，他们都要死。当然，这是大家的想法，不是亡灵峰与白宇坤。白宇坤还记得亡灵峰还有一个绝招没有使用，那就是亡灵峰，快点请神灵帮忙。在大家听来，白宇坤这个话有点搞笑。都这个时候了。你请神灵帮忙有用吗？你以为神灵说来就来啊？临时抱佛脚也不是这样抱的啊！他们哪里知道王凌峰是真的能请神灵？不过这个时候他并没有请，不是他舍不得天道之力，而是因为虚空中一道金黄色的刀芒出现，刀芒直接将围攻的一个六十级鬼子斩杀，然后继续斩杀其他的。能做到这一点的必定是七十级以上的，而这个人就是谢云流。随着他的出现，其他两个已经离开的七十级也出现了，他们也在斩杀围攻的人。同时，在森林之中出现一群身穿统一黑色皮甲之人，他们将那些远程杀死。援军到了，原来谢老他们是去找援军了，他们没有放弃我们。这是玉门关的特战部队，孩子们，这一次你们做得很好，没想到你们能坚持住。来的玉门关战士对着白宇坤等人说道：“这里很多都是来自于各地的高中生，这段时间高中生来这里升级的很多。这些战士之所以会出现，其实并不是因为谢云流三人回去搬救兵，虽然他们也是去摇人了，他们三个虽然逃了，但也不可能真的不管，他们还是想办法叫人。”希望到时候能救几个人，在半路上他们就遇到人了。虽然说这比他们预估的早，但他们却没有想到这边竟然坚持住了，并且活下来的有这么多人。如果知道这样的话，自己或许应该留下。不过也一样，因为自己走了，也带走了不少人，减少了压力不少。如果按照战争来说，他们已经完成了他们的任务，剩下的就要看你们自己还有老天的安排了。刚刚他们看到鬼子的人马还在聚集，他们就感觉这次有希望，应该还有几个剩下的，不然鬼子的人马聚集什么呢？只是。他们不会觉得活下来的人会很多，没想到的是，活下来竟然这么多。最重要的是，白宇坤这三个还活着，这让谢云流他们很是惊喜。大佐，我们走吧。而看到这个情况的鬼子方面，他们不得不撤退了。山本聪太郎很是愤怒地盯着白宇坤，最后不甘心地喊了一句：“撤退！”鬼子们瞬间离开，不过也被华夏方面杀了不少。这一次双方的损失计算的话，华夏反而更少一点，也就是说，这一次的结果是胜利的。而这个时候，有人想到了一件事情：独小仙是不是白死了？没错呀。本来他就要撤退的，结果因为说这个话被山本聪太郎给杀了。但结果呢，还是撤退了，并且前后相差的时间不到五分钟。最有意思的是，如果独小仙那个时候撤退成功，鬼子方面反而会少死很多人，不会像现在这样。所以说他不仅仅是白死，好像还要给他功劳的。当然，整体上来说，他这一次也是失败的，因为他这一次袭击本身就不成成功，关键的人物没事，还有一百多个华夏职业者也没死。相反，他们自己损失了好多，并且还暴露了。王凌峰，我能追击吗？阿查问一边的王凌峰，虽然这些鬼子没有成长值，但他们的元神可以让增加元神强度，一样能让他的实力增加。可以，王凌峰自然不会反对了。这种事情何乐而不为呢？不过你要小心，如果对方有女巫之类的，你就不好办了。他们的女巫被他们杀了呀，女巫还是独小仙啊，他们把独小仙给杀了才。这也让阿查可以更加肆无忌惮了。当然，他只会追杀那些比他弱的，不会招惹强大的，强大的他也不好杀。所以，王凌峰就让阿查去追杀鬼子，有什么问题就撤。这样一想，这些鬼子也挺可怜的，失败了还被鬼跟着，阴魂不散啊！他们到时候一定会经历一个恐怖的夜晚。王凌峰，你又在和那个女鬼说话吗？白宇坤问道。女鬼？什么女鬼？你们在说什么？此时，白宇辰突然醒过来，听到这个话，很疑惑地问道。而这个问题本来大家也想要问清楚，什么女鬼？但被白宇辰这样一搞，他们就没有办法继续了。因为这个时候，白宇辰在说完话之后，就立刻叫起来：“我还没死吗？妈的，太吓人了！那种毒药太可怕了！”我才走几步，就立刻感到呼吸不畅，脚步有些沉重，但我害怕，继续向前走。没走几步就倒下了。是谁救了我？肯定不会是白宇坤。白宇辰直接说道：“你还真的是白宇坤救了你。”边上的人有些无语的说道：“不可能，我们合不来。”白宇辰不相信，不过没有人在乎他相不相信。白宇坤也懒得去解释。而此时，玉门关的将士们已经走过来：“你们在这里已经不安全了。最近我们已经发现鬼子在附近活动，所以我们一直派人在监视。见到他们集合，我们也是立刻赶过来救人了。”这句话让大家明白。玉门关的守军一直在默默守护着附近的华夏儿女，他们从来有懈怠过。他们发现鬼子的行踪，也发现鬼子的暗号，是他们将鬼子的暗号给去掉，让一部分鬼子自相残杀。什么？他们知道为什么不提醒大家呢？其实他们有提醒，只是提醒的不是王凌峰这些人，被他们提醒的已经回去了，怎么还会在这里呢？护国妻子少了另外三个学院，那也是因为他们拦住了那三个，所以不能说他们没有努力，只能说他们无法做到让所有人知道。这也是现实，不是每件事都是那么完美的。毕竟一开始他们只是几个人在外面游走，不是这么多人，那几个人哪有能力通知那么多人？当然，也有一点，他们也是要引蛇出洞。这一次，很多人的身份都是隐藏着的，就好像毒小仙一样，让人觉得不可思议。
。而这件事情也让大家看到事情的紧迫。如果倭棒国不是准备发动总攻的话，他们会这样吗？看来接下来各个战场都会面临巨大的压力。这个战场不仅仅是正规战场，还有各种看得见看不见的战场。没有硝烟的战场，那也是十分可怕的，同时也一样很重要。你们是怎么坚持下来的？我们还以为你们会死。刚刚这里有一股很强大的气息，就算我们在，也不一定能挡下。你们竟然能安然无恙，简直不可思议！甘信学检查了一下齐化元的情况，然后问道：“这个问题也是后面来的人想要知道的。”而当齐化元说出答案的时候，所有人都看向了白宇坤。“是的，白宇坤，或许奇门阵法占了很重要的辅助作用，但毕竟不是正面对抗。”而白宇坤是直接用剑对抗玉手洗三兄弟的几刀。此时他们知道是玉手洗三兄弟，那表情就更震惊了，因为这三兄弟可是名人。谢云流等人都见到他们合体的话，也是一样要退避三舍的，只能等他们合体结束才能上。而白宇坤竟然正面挡住了。白宇坤，你真的只是四十级吗？不是，我四十一级了。夜幕降临，众人围着白宇坤身边，犹如众星捧月。他们只想要知道白宇坤的那个状态能持续多久，多少时间能来一次。要知道，那可是能直接和八十级的对战一回，只能用一会。现在我也不知道需要多长时间恢复，这是我第一次用，感觉上应该十几二十天，或许更久。白宇坤回答了众人的疑惑。对此，众人表示理解。如果这能天天用，并且持续时间长的话，那还要不要人活啊？听到这个话之后，有些人是放心下来，有些人则是有些可惜了。因此，此时此刻，如果白宇坤这种状态能保持多一点时间，那对华夏是绝对有利的。不用那么久，两三天就可以。王凌峰这个时候发话了：“你知道什么？人家都说十几天了，又不是你的。”立刻有人喷王凌峰了，觉得王凌峰这是要抢风头，但这种行为太蠢了。而除此之外，他们也想不到王凌峰能有什么理由说这个话。好吧，我本来想要谦虚一点的，不过王凌峰都说出来了，那我也只能承认了。过两三天就可以了。白宇坤虽然觉得很奇怪。为什么王凌峰会说只需要两三天？但他也是顺着话说出来。按理说应该低调一点才对，说久一点就不会让人那么嫉妒。现在如果说两三天的话，那自己会被那些鬼子给盯死的。他们本来就很想要杀自己，现在更不用说了，这不是给自己找来更大的敌人了吗？谢云流此时也是有些厌恶的看着王凌峰，就你话多，你知不知道这样会给白宇坤带来了大麻烦？那你这个比玉手洗三兄弟的强太多了，你用完都不用虚弱，很正常的一样，还只用两三天就能用。最重要的是你一个人就行，这是神技能啊！不少人发出了羡慕。而这一声声的羡慕，也让一些没有注意到的人突然发现，白宇坤是真的一点虚弱都没有啊！用了这样的招式，竟然不虚弱，这好像从来没有用过一样，再战场也根本不虚。他们哪里知道，这不是白宇坤的爆发技能，而是属于越王剑与阿茶的。要休息的是两者。不过阿茶的元神很快就恢复了，毕竟有补品，但越王剑就差一点，他需要饮血才能恢复。当然，如果白宇坤现在战场杀敌的话，很快就恢复了。之后白宇坤就没什么话好说了，大家也就各自讨论劫后余生的事情，还有就是接下来干什么。接着这个机会，白宇坤就与王凌峰在一起说悄悄话了，让欣桐等人看着有些嫉妒。为什么我的坤坤这么喜欢和一个男人说话？难道他们之间？不会的，你为什么让我说两三天就恢复？这个技能我都搞不懂是什么原因。刚刚突然就能发了，现在也没有这个技能存在，说不定以后都不能。你这不是让我出头，让我去送死吗？你该不会拿我当诱饵吧？白宇坤提出了疑惑，并表示怀疑。王凌峰也不是没有干过这样的事情，不过最终都是杀敌成功了。你现在搞错了一点，你现在进一步，别人都会恐惧，不会轻易来惹你。而你退一步，就会有一群人来招惹你，所以这个时候你就是要装出这一点，要让人觉得你已经强到那种程度了，就不会轻易来找你麻烦。王凌峰的回答让白宇坤瞬间明白了，之前他都是低等级，无论强几十级也好，都有一批人吊打他，那敌人自然可以派遣的合适人选，那就太多太多了，那样就会一直有人追杀他，所以才需要谢云流的保护。而哪怕是谢云流，敌人合适的人选也是有不少，一样可以追杀他。但现在白宇坤的爆发状态能直面八十级的，那可以杀他的人就很少很少了。而那些人想要动的话，那一定会引起注意，这反而让人放弃了追杀白宇坤，因为一件事的难度太高，或者付出的代价太高，变得不划算，那肯定是不会有人做的。现在白宇坤就是这个情况，现在杀白宇坤的代价太大了，一定要八十级的才有十成的把握，七十级的很可能会死，当然白宇坤也会死，但代价太大。白宇坤又不是真的八十级，只能用一会，这对整个局势来说几乎是毫无用处，他只能当成一个普通四十级来看待。你为了一个四十级付出那么多的代价，很明显是不划算的。等白宇坤成长起来。那就无人能敌了。现在的局势哪有时间让白宇坤成长起来？他们现在已经在总攻了。白宇坤就算天才也好，到胜负已分的时候，他应该还在六十级左右。没错，现在不是打持久战，倭棒国在发起总攻，他们不会考虑那么长久的事情了。他们只会消灭能影响到最近的。这次杀白宇坤，只是因为白宇坤就在这个战场，而不是特地杀白宇坤。当然，也是因为白宇坤与独小仙的等级差不多，是这个等级的人对付的。明白了，现在我是吹牛逼，但我继续升级也能把这个牛逼补回来。白宇坤点点头，又给自己定下一个目标。要疯狂升级了，如果现在没有人阻扰他升级的话，他加上那技能，升级速度不是要快很多？嗯，就是这个道理。你本来就在上升期，就算现在是吹牛，但也没有人现在来验证。到时候验证的时候
，你已经更强了，就更不用在乎了。”王凌风点着头，而最后他还是说了一点：“你记住，你刚刚那一招是越王剑的技能，但没有我的女鬼配合，这技能会威力大大减弱，所以你不要以为自己能那么牛逼，错误估算自己的实力，那是致命的。这一点必须说明了，不然真的会死人。知己知彼，百战百胜，知道敌人的实力重要，知道自己的实力更重要。你的女鬼。”白宇坤不解，他虽然知道王凌峰身边有女鬼，但却不知道这和自己的越王剑有什么关系的。你知道就行，以后有我在你身边，你就可以发挥那招最强的一面。没有我的话，你就别太自大了。好，那我们就一起练剑。白宇坤点点头，有些激动的说道，声音也不免大了起来。王凌峰，你又在和宇坤说什么？想要让他带你升级？你怎么这么不要脸？老夫几次赶你走，你都要死皮赖脸贴过来。谢云流对着王凌峰大声怒斥，真是一点面子也不给。甚至他就是有意在大家面前说这个事情。他刚刚听到白宇坤说要和王凌峰一起练级，他就立刻脸黑了起来。在他看来，必定是王凌峰死皮赖脸的跟着。老师，王凌峰不是。白宇坤想要为王凌峰解释，但却被王凌峰给拦下来了。没用的，你解释他也听不进去。到时候他不愿意带你还麻烦一点，让他带你速度会比和我在一起快。别浪费这么好的劳动力。王凌峰的理由很简单，没有谢老的话，效率就会低很多，不划算。他自己也无所谓，他现在刷几个怪就能升级。升级速度很快的，不需要人帮忙都可以。再说了，他不是还有阿茶？可是，白宇坤觉得自己欠王凌峰太多了。你不要多想，我只是觉得你现在太弱，你强大一点就可以带我了呀。还有，快点升级，华夏需要你这样的希望之光。王凌峰挥挥手，准备就此分开了。因为王凌峰觉得并没有必要和他们一起回去。这个时候，他可以一个人继续在里面升级。在这附近，他觉得自己还是很安全的，也没有人来对付自己。倭蚌国的那些人肯定走远了，他们也不想要和玉门关的战士起冲突。他们在这里并没有据点。王凌峰，宇坤，让他走，他只是会拖延你的进步。此时看着王凌峰离去，白宇坤还想要叫住他，但被谢流云拦住了。就是啊，白宇坤，你和他是两个世界的人，见面的时候可以客客气气，但升级的话还是不要在一起，对双方都没有好处。一边的朱雀说道，他对白宇坤这样的生活职业并不看好，而他的说法，齐化元等人也是一样同意，只是他们这个时候有点奇怪一点。只不过他才十级，还是一个生活职业，在这里能生存下去吗？要不要把他叫回来？众人唯一觉得有问题的是这里，而王凌峰刚刚也算是给了大家帮助的，他们也不想要王凌峰这样白白死去。但在这时候，他们觉得最应该关心王凌峰的白宇坤发话了。这个不用担心，他一个人也能杀这里的魔物，不算有什么问题，是吗？众人表示怀疑，这里的魔物都是四十级以上的，你是怎么会觉得一个十级的生活职业是没有问题的？还是说，其实你并不是很在乎王凌峰，只是说说的而已？众人觉得白宇坤看来也只是嘴上说说而已。你看他对王凌峰其实很客套，并不是真的在乎王凌峰。没错，就是这样。人有时候很奇怪，非要人表现出生死离别，难舍难分，才觉得别人在乎另一个人。从来不觉得一种关系叫做“君子之交淡如水”。而如果说白宇坤要是对王凌峰难舍难分的话，那估计又会觉得他们的关系不正常。白宇坤喜欢的是男人。其实这个传言已经有了，我们去练级吧。白宇坤看向谢云流道：“既然王凌峰都去努力了，自己还不努力吗？还是先回去吧，我怕鬼子他们还在附近。”谢云流摇摇头：“这个时候应该回去整顿一下。那我先过去杀几个魔物。”你觉得没问题再来？谢云流很是无语。我是自己要回去吗？我是担心你啊，白宇坤。我们还是先回去吧，现在外面很危险。一边的甘信雪说道：“你们回去吧，反正有危险，你们也会走。要不要这么直接啊？”白宇坤这个话瞬间让三人脸面无光，包括谢云流，其他人的表情也是很奇特，觉得白宇坤这是要疯了，直接就得罪了三个导师，尤其其中一个是自己的导师。不过这句话也是说到大家心坎里去了，他们也很想要讽刺一下这三位，虽然知道他们没错，但一样想要讽刺一下。而朱雀与齐化元也是呆呆地看着白宇坤，很想要说：“你小子给力啊！”不过他们不敢说，只能偷偷对着白宇坤升起了大拇指。只是被发现了，还被打了一下。我承认，我们刚刚是错估了，没想到你们能顶得住，也不知道玉门关的战士们都已经过来了。如果知道这两点中的任何一点，我们都会留下来，哪怕付出生命代价，我都会保护你们。谢云流也没有感到羞愧，直接说道：“但任何情况下，无谓的牺牲都是一件蠢事。至于我判断错误，那是因为你们创造了奇迹，并不是我的问题，所以我不会为此感到羞愧。”这个的确是谢云流所说的，这件事他们三人没错，也不用羞愧，大家也没有怪他们。这就好像你会调侃一些人不小心迷路了，但这迷路是他们的错吗？所以这件事情很快就过去了。白宇坤也没有介意这一点，谢云流也没有感到在这上面有什么羞愧，他们两个人还是在一起升级。只是这一次之后，谢云流就更放心让白宇坤杀魔物，更加深入到里面。当然，他出手的次数也变少了，不再帮白宇坤了。你还说自己不生气吗？等下，他好像没说不生气，只是说不羞愧而已。就这样，大家好像回归平静，该升级的升级。只是王凌峰好像失踪了一样。几天之后，有人传来一个消息，说倭蚌国的人在逃亡的路上死伤无数，而原因据说是有鬼，他们不知道在哪里招惹到了某种灵体魔物。
他们那几天都说自己见鬼了，见到一个倾国倾城的少女，五千年一出的那种。然后他们一个个带着幸福的微笑失去，那死亡状态很是诡异，让人毛骨悚立。而后面他们就遇到了传说中的鬼打墙，怎么绕也绕不出一块地方，在里面又死了不少人。最后只剩下三十多人出来，又死了一些后，剩下十几个人回到了他们的据点。他们这一次集齐了三百多人，死了三百来人，加上暴露的人，虽然也杀了两百多人，但这些人大多数是四十到五十级的，战力上和自己这边没法相比的。尤其是自己这边还死了两个七十级的，在追杀谢云流三人的时候，被赶过来的玉门关守军给围杀了。加上零零散散六十多级的，还有最重要的是，玉手喜三兄弟也死了。他们就是说，看到五千年少女的人死得很诡异，可能是那时候他们本来也虚弱，就这样死了。所以这一次对倭蚌国是一次失败的行动。对此，山本聪太郎很是愤怒，都在砸东西中。山本君，砸这些有什么意思？啊？就在这个时候，山本聪太郎的房间之中出现了一道影子，是真的影子，但这影子却能开口说话。是你。山本聪太郎很是震惊，房子中影子很是诡异的出现在灯光之下，出现在山本聪太郎的身上，而这让山本聪太郎是立刻向后退了好几步，要避开那影子的距离。你不要过来，有什么话直接说。山本君，你怎么能这样对我？我们可是青梅竹马的好朋友，我们以前可是多少人羡慕的，羡慕，那是在可怜我。你这个恶魔，从小就喜欢欺负我，我那次不被你打，要不是因为你实力一直比我强，我早就把你打死了。是不是又想起了从前？是不是很值得回忆？影子这个时候又说道：“你说吧，你来这里干什么事情？”山本聪太郎有些防备的说道：“当然是找你回忆以前的事情。我们坐下来喝点酒吧。”影子露出了笑脸。是的，就是影子上出现一个笑脸的空洞，这让人觉得更是诡异了。山本聪太郎问道：“你现在能喝酒吗？”“能。”影子表演了一次影子吞噬大法，将桌子上的食物和酒吃掉。“你到底找我什么事情？”“我其实是来这里杀人的，和你的目的差不多。不过你这一次是失败了，但我们不一样，我们是影子部队，杀人还不简单。”影子出现在墙上。摆出一副高姿态的样子，山本聪太郎立刻瞪大了双眼。他没想到，不止影子来了，连影子部队都出动了。这是倭蚌国的一个神秘部队，他们专门执行暗杀行动。他们大部分人都有着影子一样的奇异能力，让人防不胜防。他们一般能刺杀比自己高出十个等级的人物，当然八十级以上的无效。八十级以上，那已经是四转了，实力会有质的飞跃了。其实每一次转职实力都会有飞跃，虽然属性没有变化，但技能威力会加强数倍都不止。用武侠的说法，这是如来神掌领悟了最后一掌。独孤九剑，你学会全部，你的内力没变，但武技威力突飞猛进。当然，也有一些人是被动技能突破，这就好像内功突破，增幅加大。总而言之，每一次转职，技能都会变强，甚至会领悟新技能，实力就会突飞猛进。第一次转职在一级，第二次在三十到四十级，第三次在六十到七十级，但第四次是在八十级，并且没有缓冲等级。而之后每十级会有一次转职，也就是说，之后每十级就是一道坎。目前能越过九十级的人只有少数几个人，一百级至今还没有出现过。不过这个影子的实力要比山本聪太郎都要强，不然山本聪太郎会这样这么乖巧吗？你们来了多少人？山本聪太郎问道。不多，也就五个人。影子的回答并没有让山本聪太郎失望，反而让他兴奋起来，好像五个人很多一样。没错，五个人就很多了。影子部队是很恐怖的，每一个人都是以一敌百的强大存在。他们不仅仅是实力强大，连职业都是一样强，都是非常适合暗杀的职业，甚至可以杀人于无形。人呢？山本聪太郎立刻问道。去帮你解决问题。你们最近是不是被鬼盯上了？是啊，最近他们都是遇到鬼了。我想应该是某种灵体魔物，可是我们这里没有对付这种魔物的人，一直很烦。不过很奇怪，这一次的灵体魔物好像不一般，这么久了都没有离开，让人很头疼。山本聪太郎扶着额头，一想到这个就脑壳痛了。一般灵体魔物在吞噬吸收了一个生物的灵体之后，就会离开到另外一个，并且这过程会很久，还需要寄生体是活着的。怎么这个灵体魔物这么不同？附身很随意，不想要时间，同时还经常捉弄人，感觉就是传说中的鬼怪一样。因为你遇到的不是灵体魔物，而是某个人的召唤物，应该是华夏某个高手的。这召唤物本身就是人死后的元神，就是我们说的幽灵。影子笑了笑，嘲笑对方的无知且无能。不是吧？还有这样的事情？华夏哪个高手有这样的能力？山本聪太郎有些震惊，他或许不是很了解华夏的中层战力，但上层战力还是很清楚的，尤其是这种特殊能力的，他们会知道的一清二楚。但在这之前，他们从来没听过。这个我们也不知道。看来华夏还隐藏了一些我们不知道的。影子回答道。而他们绝对不会怀疑王凌峰。因为召唤物最高等级只能和主人一样，这是世界公认的，所以在发现阿茶的时候，他们只会想到应该是某个六十级以上的人物，但想来想去没有对应的人，而这也让他们有点害怕。原来华夏还有不知道底线的存在，而这也让他们放慢了一些动作。这王凌峰就算想破脑袋都想不到的事情，阿茶这样一搞，竟然拖延了对方的脚步，让对方疑神疑鬼的。不过阿茶这个时候也不好受，因为他这一次遇到对手了，他本来还在调戏骚扰这些鬼子，有机会就杀。这个据点被他发现之后，他是很兴奋的。而这里没有驱魔师，没有巫师之类的，更没有天师存在。他这叫没有天敌存在。
或许他搞不死比他高级的人，也搞不死那些魂力强大的，但他能骚扰对方，能慢慢消耗。王凌风也没有管他，让他在外面玩。升级的时候，他也去升级，只是晚上来鬼子这里捣乱而已。他会搬运术，只要去过的地方，又在王凌风500公里范围内的，随意走。也幸好是这个，他这一次才没有被人灭了。这一次，对方来了，来了一个人，一个穿着女巫装的美少女，对着他就是用了一个灵魂攻击，差一点就将他给打散了。虽然他是有点不小心，觉得对方看不到自己，然后在对方面前跳起尬舞来，结果。太嚣张的下场就是被打掉了一条手臂，还好他有搬运术，不然就被对方给抓住了。这一点他是不会告诉王凌峰的，就说自己遇到高手被对方给埋伏了。阿茶，你被谁打的？告诉我，我帮你诅咒他。除了诅咒，王凌峰的确也没办法报复能将阿茶打伤的人。而在另一边，影子与山本聪太郎身边出现了一个女巫，杀了那幽灵没有？被他跑了？怎么会？不过是六十多级的幽灵，怎么能在你的结界下逃走？你放水了吗？不是，他很特别，直接在我结界之中消失不见。不过，他身上有我的灵力印记，他逃不走的。好，很好，那我们就过去看看，到底他是谁的召唤物。王凌风与阿茶都不知道自己已经被人跟踪了。姓名：王凌风，职业：茅山道士。LV 20力量75敏捷89智力71魂力88耐力70召唤物：阿茶 LV 60技能：茅山剑法，套路表演系，伏魔剑法，套路剑身 ，LV 19剑气 LV 19。打坐 LV 3 5五行身法 LV 1 9制服 LV 5 0阵法 LV 4 9风水命理，天道之力43107133。王凌峰看了一下自己的数据，属性的提升和天道之力的提升，让他的属性效果提升了好几个档次。就拿力量来说，之前十级25点的最终效果是 131.5 点，而现在是75点乘以一加7 1 3 0 0号，最终效果是 609.75 点，这就直接就是4倍多的提升，而这已经是正常50级的力量了。果然，基数提升越快，这提升就越大。王凌峰这个时候提升到二十级，很轻松就做到了，实力已经超过正常五十级的人。本来他想要继续提升这基数，但问题出现了，他的等级被卡住了。二十级之后，成长值满了之后，竟然不升级了。理由是，请转职。王凌峰既然二十级就要转职了，果然不愧是生活职业。战斗职业二十级转职是从来没有的，但生活职业却有，因为职业的技能都满了，而生活职业提升等级也很难，所以二十级转职也正常。生活职业转职就比较简单了，只要技能满了就行。但生活职业转职不会卡住等级啊，为什么他会卡等级呢？这就尴尬了。自己本来想要练到四十级，就算练不到四十级，也要三十级回去。现在二十级不升了，那就只能先回去转职了。这不是耍人吗？都已经进入深处了，无奈只能回头了。还有一点，王凌峰觉得奇怪，那就是自己的战斗技能好像都被卡在十九级，难道也是因为这个吗？需要转职才能提升？不管怎么说，现在都要先回去再说了。然而，就在他准备回头的时候，眼前突然出现一个鬼子的巫女，这个装束太明显了。这个巫女出现的无声无息的，和之前遇到的那些人都不一样。哪怕之前那个圣女，她出现都会有前奏，也就是出场画面。但这个巫女是突然凭空出现，完全没有先兆。而对王凌峰来说，这个女的很眼熟，好像是安倍晴子。咦，你认识我妹妹？对了，你是王凌峰，圣女希望看到你的头，那就死吧。巫女直接就伸出手指一点，一道光冲向王凌峰。虽然王凌峰没有见过这道光是什么，但感觉上很危险，他立刻避开了。咦，巫女很意外，王凌峰只有二十级。竟然有这样的速度，不过他也不在乎，直接又是一道光，两道、三道，四面八方冲向了王凌峰，完全不给机会的感觉。王凌峰没见过这样的人，一上来就直接杀，并且也没有留手的意思。不过还好，对此还是可以避开的。五行身法土遁，他转移到了另一个地方，不是很远，但这种遁法也足够应付眼前的情况。结界，巫女还是一样意外，但不在乎。一个结界拉起，王凌峰就被困在了结界里面。这个结界，他保证王凌峰无法逃脱，也无法再用刚刚的技能了。因为在这个结界中是隔绝了地面，遁术用不了。之前他的结界被阿茶逃了，所以他总结了一次错误，觉得为了少损耗和少手续，就使用功能不全的结界。这个结界，人和灵体都逃脱不了。果然，王凌峰在里面就好像没头苍蝇一样到处跑，就是找不到出口。你不用试了，没用的。我现在只是想要问你一个问题：你最近和谁接触过？巫女直接问道。她不想要和王凌峰浪费太多的时间，她是感觉到王凌峰身上有自己的灵气印记，所以才会过来。而她并不相信王凌峰就是阿茶的主人。只是觉得他和阿茶接触过，或者阿茶的主人接触过，没有。最近我一个人都没见过。王凌峰摇着头，没人不可能。你身上有我的印记气息，你肯定是近距离接触了，不可能没有。不要骗我，骗我的话。巫女还没有说完，就看向王凌峰。只见王凌峰身后出现了一只手，一拳头打向王凌峰的脑袋。这一击并不会太轻，但也不会太重，也就是让人真的感受到头疼欲裂而已。而这只手竟然穿越空间来到王凌峰的身后，这真是让人防不胜防。这就是巫女能进入影子部队的原因。如果只是靠接近和之前的气功
，那太普通了。影子部队是不收的，他的这个技能是无视任何空间限制，可以进行空间穿越。加上他的结界，他让自己远离战场，立于不败之地，这就很有作弊的嫌疑。就算被你抓到手了，他最多放弃手，然后空间恢复。他还有一个技能，就是可以在一定空间里恢复里面的东西，时间不能太长，但把手恢复过来，那是绰绰有余的。这一点，王凌峰也发现。因为刚刚他就预测到了那只手出现的地方，然后一剑刺了过去，那只手就被洞穿了一个大洞，这让这女巫大叫了起来。然后他就立刻恢复了自己的手，继续使用攻击，一只手、两只手、三只手，千手观音一样，王凌峰面前出现数十只手，每只手都带有攻击灵力，冲向王凌峰。没错，这女人还有这样变态的技能，她可以让自己的手同时出现在一个空间，具体后果不知道，但她有这个能力，而这个能力相当于二十多个她在打人，加上她的等级。王凌峰这是面对二十多个、七十多级的人，这看起来是必死无疑。安倍明美，你要不要这么认真啊？他会被你打成肉泥的。你还怎么问他目标在哪里？此时，影子出现女巫身后，没事，死了我也能恢复他的头。安倍明美无所谓的说道。而这个时候，结界里面的烟尘散去，里面不是他们所想象的血肉模糊，而是空无一人的干净。人呢？人呢？怎么不见了？你刚刚下手是不是太黑了一点？没有啊，虽然他只是二十级，但我的攻击也不至于将人轰成灰烬。所以，他应该也和之前那个女幽灵一样，会一种我的结界不能困住的技能。他一定要死！安倍明美冷声说道。他第一时间追杀阿茶，可不是因为他想要积极帮忙，就是因为他想要解决阿茶与阿茶的主人，因为他们代表着他结界的漏洞。如果不能发现自己的问题，那就把制造问道人解决了。他没想到王凌峰竟然也能这样。如果会的人多一点，自己的优势就没有了。结界可是他绝招的重要组件之一。如果结界没了，他的其他技能威力就会减少很多。当然，他的空间技能还是防不胜防。会不会他没有离开，还在结界之中？只是你看不到。影子提出了怀疑，怎么可能？我的结界里面发生什么，我都能感觉到，并且你别忘记了，我有瞳术，我可以看到所有能量。他在不在，我能看到，除非他毫无能量。安倍明美摇着头说道：“他肯定王凌峰已经离开了，并且不在附近。”影子沉默了一会，好像发动了什么技能。这片树林之下的阴影都好像在动。他应该不在这里了。我们走吧，去追踪那个女幽灵。这个王凌峰通知其他人，将其升级为必杀名单。影子很快就说话了。只因为他在附近也找不到王凌峰的存在，他的能力可以感知到任何影子范围的东西，除非王凌峰没有影子或者不在影子中，否则他肯定是能查到的。他也不太相信王凌峰这个二十级的可以在自己的感知内躲着，而这个时候他们也不可能在这里和王凌峰刚好着，肯定是先去杀阿茶与阿茶的所谓主人。如果他们知道王凌峰就是阿茶的主人，肯定就会在这里耗着，一定会找到王凌峰杀死，哪怕在这里会付出代价。可惜他们不会相信这一点，想都没有想过。而王凌峰的表现。让他们觉得一定是阿茶的主人教王凌峰这些东西，那这个人就更要除掉了。他已经召集其他人过来，向着阿茶的方向进发。只是阿茶的行踪飘忽不定，让他们也很头疼。这个印记也不是每时每刻传东西来，只能断断续续去感受，有时候还不一定能感受到。所以在感觉到阿茶有时候在东边，有时候在西边，他们也觉得很迷茫啊。越是靠近，越是有这样的感觉。之前都是在一个方向，他们倒是没有在意。现在明显感觉到方位不同，并且这距离还超大。这个，他们还是将其归为他主人的能力。在这两人走了之后，王凌峰从一棵树里出现。这是五行身法，木遁术。只要接触到木头，就可以进入附近的木头之中，包括活的草木，也包括死的枯木之类。五行身法都可以使用各自的遁术，连火都可以，从火中进去，再从火中出来。唯一的毛病就是会被烤熟了。只要你能撑得住这个热量。而火遁术可以说是保命技能，因为火遁的距离是最远的，并且一天只能一次，还会受伤，并且火不常见，无论是进入还是出去都很难。土是最方便的，所以距离也是最短的，同时也是无冷却时间的，随时可以用，只要你有法力。水次之，金与木在水后面不相上下，这个要注意一点，距离很重要。如果距离超过范围，只能原地出现。而时间也很重要，任何一种遁术都可以隐藏在原处或者出来的地方不动，但有时效。最短的就是土，排名的先后和上面的距离一致。王凌峰用木遁术，就是为了可以更久一点躲着，其次就是在高处可以看得更远，知道对方是不是真的走远了。现在他可以肯定，对方已经走远了，并且走得很远。这两个鬼子是谁？怎么这么厉害？能力也这么奇怪，尤其是那影子一样的人，感觉很危险。还好哥有九叔传承，不然今天就可能交代在这里了。王凌峰吸了一口气，放松了一些，然后就立刻开坛做法，用黄符化成两个纸人跟了上去。刚刚他刺了安倍明美一下，他的血正好可以用来做法，让纸人跟上。这两人出现在这里，不可能只是为了杀自己，肯定还有别的目的才对。王凌峰是这样认为，其实山本聪太郎也是一样认为。他虽然被影子忽悠了，还被恐吓了，但之后他想了一下。对方这五个人不可能只是来杀王凌峰的，白宇坤，也不可能吧？他们不会为了一个人而来，就算阿茶也只是顺带的而已。所以王凌峰很好奇，这些人来干什么？自然要搞清楚了。这个时候，自己的生死其实也就变得不那么重要的，重要的是搞清楚敌人做什么。如果敌人做的事情会危害华夏
，那自己挖到情报就能拯救华夏，所以这个必须去。知不知道有一群人为了情报直接付出生命的大家，那是明知道大概率会死，并且也不一定获得情报的情况下，他们还是义无反顾的去做。没错，说的就是大明的夜不收。何为夜不收？就是夜晚在长城之外收集情报，死了没有人收尸。他们在出去的时候，并不知道自己会得到什么情报，也不知道自己会遇到什么，但他们知道自己应该要去做。因为他们得来的情报可以守护大明，对胜负起着关键作用。王凌峰现在就是在做这样的事情，只是王凌峰可以使用黄符指人，这样就不会轻易被发现。这个时候是不是应该叫阿茶回来了呢？王凌峰想想算了，阿茶现在正在发脾气，因为他被人打了。反正黄符指人够用了，那就先让他好好休息吧。王凌峰不知道自己不叫阿茶，最终还是见到了阿茶，因为这群人竟然是来追杀阿茶的。他这个时候也突然想通了，原来打阿茶的就是安倍明美，自己早就应该想到啊。不过他们想要杀阿茶的话，那就想得美了。等下，阿茶，你别过来啊！你去别的地方。王林峰发现阿茶竟然出现在自己的身边，他是立刻反应过来，把阿茶传送到前面最远的地方。那地方好像是一时空大门附近的狂暴区域。王林峰，你想要杀了我吗？还好我是鬼，不然又要死一次。奇怪，刚刚我明明感觉到那女幽灵就在前方不远，但为什么她突然又移动了？刚刚在我们后面不远，现在又到了前面很远很远的地方。安倍明美表示奇怪，她刚刚感觉到阿茶在三个地方跳动，她刚刚在后面出现了吗？在哪里？影子的声音出现，就在后面十来公里的地方。安倍明美看向身后，并指出方向来。我看看，影子消失在原地，然后突然出现在王凌峰刚刚所在的地方不远。但这个时候，王凌峰已经消失了。而以他为范围，一些影子就好像藤蔓一样，向着附近散去，接触到各种影子，连成一片。过了一会，他就出现在一个地方，那就是王凌峰刚刚出现的地方，在这里有王凌峰的味道。于是他就立刻过去查探了一下，然后愤怒地吼道：“八嘎，谁在这里撒尿？”不好意思，王凌峰刚刚忍不住。在这里撒了一泡尿，反正觉得对方这么远了，也就偷偷在一个地方撒尿，还加以掩饰了。没想到最终还是被人给发现了。这个人应该离这里不远，但为什么我看不到呢？很快，影子就冷静了下来，只因为他发现他竟然找不到这个撒尿的人，并且这个撒尿的人也没有来的痕迹，就好像凭空出现一样，这让他有了一种不好的感觉。有人在跟踪我们，影子有些不敢相信自己影子不对，尤其是自己竟然被人跟踪了，并且还一直没有被发现，直到回头才发现。而要不是有对方的一泡尿，自己可能还不知道。这太可怕了，这绝对是高手之中的高手，而这绝对不是自己人。如果是自己人的话，那为什么还要隐瞒着呢？不过他并不会觉得一定是华夏人，华夏人之中好像也没有这样强的人。华夏被压制这么惨，怎么可能会分资源给这种职业？战场上都顶不住来，这种暗杀情报的职业肯定要往后放。这些职业够用就行，不需要那么强，要靠人多才能撑起来。但如果国力强大的话，那就无所谓，再强一点可以锦上添花。如果不是华夏人的话，那就可能是其他国家的。但最有可能的还是自己窝棒人，影子部队与暗黑部队一直在内斗之中。本来成立初期是为了双方互相约束，没想到最后变成了这种局面。而这只是窝棒国内部争斗的一个缩影，窝族与棒族也在争斗之中，军团与军团之间也是一样。这就是国力太强之后，开始有点把握不住了。华夏虽然是敌人，但所有人都认为华夏是输定了，也就没有太在意，就开始内斗起来了。因此，他觉得这可能是暗黑部队派来的，很有可能是自己的一个死对头。而他找了半天之后，没有找到任何人。他也就更加确定这个事情了，也只有那个是对手才会做这样的事情，并且还会用撒尿来羞辱自己。八嘎，然后他就对着天空一阵语言输出了，说什么？听不懂，思密达。王林峰在暗中表示真听不懂啊，都在说窝族语言啊，谁知道说什么呀、啊？而王林峰有些搞不懂了，既然你发现了，为什么还要说鬼子语言呢？你骂人也要骂我懂的呀。算了，不管他了，继续躲着，等他离开再说了。过了一会，影子离开了，不过这个时候王林峰并没有出来，因为一般来说人是会留着后招的。再说了，这个影子的能力这么特别，换做自己是他的话，肯定会在后面留个影子。果然，在过了良久之后，一道小草的影子出现异动，看来真的没有人了。影子出现，说了一句话，然后走了。但这个时候，王凌峰依然还没有出来。就这，你都走了，为什么还要在这里说句话，还要现出原形来呢？很明显，你一定是在勾引别人。王凌峰继续等待，也不知道过了多久，在一边的影子出现了小小异动，一般人根本感觉不到，甚至高手都感觉不到。如果不是王凌峰有天眼的话，还真的看不出来，好吧。其实王凌峰根本不需要去分析别人的，他看得见对方的存在，他的天眼可以看清楚一切。只是这个天赋很少被人注意到，用处也不大。但看到影子这种特殊存在的话，他的天眼用处就大了。王凌峰从一棵大树里走出来，木盾树果然很好用啊，找大树躲起来，时间还可以很久，并且人也很舒服，甚至都能在里面打坐。王凌峰刚刚就在里面打坐起来，本来以为在木盾之中打坐不了的，结果效果还很不错，甚至比一般的时候还要好。不仅仅是能领悟到技能，还能吸收天地灵气，可以增加基础属性。这要是传出去的话，一定会引起轰动。很少有技能能提升基础属性，就算有，一般也是在技能圆满之后奖励一些基础属性，而不是像王凌峰的打坐
，直接就在这里提升属性。这也不知道是不是打坐技能进化了的缘故，还是说打坐本来就可以这样。这一点，王凌峰倒是没有深究的意思，他只有一个决定：试试每种打坐的方式，看看哪种提升最快。现在的话，还是先跟着前面的人。同时，他也要搞清楚一点：为什么他们好像能跟踪阿茶？是不是阿茶身上有什么东西是自己忽略了的？阿茶，你有没有被这个女人打过？她在你身上有跟踪的技能？王凌峰画了一幅画，写了几个字。然后就传给了阿茶。我，阿茶收到之后，就立刻检查了自己的身体，发现自己有些灵力是不属于自己的。结果很快就发现了那个灵力印记，他准备立刻毁掉。别着急，这个用处大着，我们可以利用这个把他引到陷阱之中，也可以利用这个反追踪。既然是自己的灵力印记，那就表示他自己也有相同的灵力，追踪一个人的时候，自然也能被反追踪。就这样，王凌峰在伺机而动，准备搞一个阵法，将对方给击杀了。如果不用阵法的话，只有有请神灵保佑了。不过那花费不划算。并且阵法还能提升阵法的等级，请神不想要练级，只需要提升天道之力的上限，自然就能解锁了。只是让王凌峰没想到的是，对方竟然很快就放弃寻找阿茶，而是去了另外一个方向。这就说明一件事情：他们要去做他们要做的事情，并且他们所做的事情会比阿茶重要很多。远处雪山在蔚蓝的天空中，就如许多童话故事的圣山一般美丽，就如一幅画一样。王凌峰看着那雪山，怔怔出神。可惜了，这里已经成为魔物横行的地方。要是在和平年代，这里绝对是人山人海的，尤其是在节日。人挤人的乐趣，现在已经看不到了。王凌峰，他们在做什么？阿茶出现在王凌峰的身边，打断了王凌峰的思路。因为这个时候，他们在跟踪影子。他们有了阿茶的回归，跟踪就更为轻松了。虽然说安倍明没有同树，有点开天眼的意思，但那东西和天眼还是相差甚远。王凌峰可以在很远的地方就能看到阿茶，距离可以超过五公里范围。但安倍明美想要看清楚，要在五百米之内之外，都是很模糊的，都不敢肯定是人的能量还是魔物的能量。任何生命都会散发能量，而魔物的能量强大。所以才能混淆。普通的生物太弱了，一看就知道不是。要不然之前为什么安倍明美不能肯定阿茶就在前面，只能凭着感觉说阿茶在前面出现过，然后突然消失。而这个时候，阿茶已经将自己体内的标记拿出来，并放在一个魔物身上，这会让安倍明美觉得阿茶一直在百里之外。他们在过草地。王凌峰看着前面说道：“此时此刻，前面影子与安倍明美正在过草地，与他们一起的还有三个人，一个是小老头子，身材很矮小，脸上有着猥琐的笑容，总是看着安倍明美与另一个女子。”那女子微微皱眉，向着前面走去，而她走在草地之上，并不是走在地面上，而是在草上面行走。那草从来没有被压下过，这是草上飞吗？也不知道这是什么职业，什么技能。另外一个穿着忍者服饰，但这服饰却好像科幻英雄的那米装甲一样，将全身都包裹在里面，连眼睛部位都是镜片组成的。而他走路的时候，脚也没有落地，而是像踩着高跷一样，用特殊的鞋子与地面保持着一定距离。这是什么职业呢？也不知道啊。这种装甲是可以别人制作。然后购买过来给自己使用，和职业无关。至于那个小老头，除了猥琐之外，身手速度特别快，快到让人看不到他是怎么出手摸了一下安倍明美。明明与安倍明美相隔二十米的距离，他竟然也能摸到，并且主要是在原地没动。而之所以被安倍明美发现，是因为这里除了他，没有人会干这样的事情。于是安倍明美就将对方锁在结界里，狠狠揍了一顿。但很明显，安倍明美没有下死手，只是一种教训。所以小老头除了鼻青脸肿之外，也没有什么受伤。他依然还在笑，似乎觉得赚到了。那表情让人十分恶心，我不知道吗？我说他们准备干什么？阿茶在王凌峰身边飘着，我想他们应该是去那座雪山。这雪山在这片区域唯我独尊的高耸入云，他的样子又像极了王者坐在王座之上，有着俯视天下的感觉。而在他的前面的草地又是天然的试炼之地，实力差一点的都会丧生其中，仿佛在考验人的实力。所以这雪上之上绝对有某种天然的宝物存在，这宝物比之前白宇坤得到的金属会强很多。他们应该是冲着这个宝物来的。王凌峰闭上了眼睛。进入树木之中打坐去了，因为他在这个时候不能再靠近对方了。草地这地方太明显了，他们这五个人都是七十级以上的人，并且还有各种神器的本领，还是别给自己找麻烦了，在这里等着挺好的。他们得到宝物的话，还能想办法抢劫。果然那首歌唱得好啊，没有枪没有炮，敌人给我们造。这种拿宝物的事情也不一定要自己干啊，抢敌人的才是最好的解决办法。这样既可以得到宝物，还能让敌人受到最大的伤害，并且自己还乐得轻松，何乐而不为呢？对此，阿茶表示很无聊，为什么不跟着呢？不过他现在也打不过这几个人，一个安倍明美就已经让他很头疼了。他们五个在一起的话，那真的没法搞。既然知道自己不行，那还不升级去？我会盯着他们，如果他们陷入险境，我一定会推一把他们，叫你过来吸他们的元神。王凌峰催促阿茶，该干嘛干嘛去。虽然他在打坐，也是一样可以和阿茶聊天的。那好吧，我去练级了。记得如果能弄死他们就弄死啊！他们这个等级的元神，那可比普通人强太多了。吞他们一个，就能让我的元神强度至少提升百分之二十。阿茶在走的时候，还特地祝福了一下。就这样，王凌峰在一边守着阿茶去升级，而他们五个人在过草地。这个草地是一个天然的试炼之地，里面不仅仅有天然的阵法
，还有各种潜伏在草地之下的魔物。这草地要比沙漠更加可怕，一个不小心就可能陷入其中，下面都是泥沼，会将人吞噬。而有些魔物就是生存在这泥沼之中，吞噬着上面的魔物。就好像刚刚忍者的脚下就出现一只泥沼巨虫，那巨虫张开深渊巨口，直径就达到三米，可以吞噬掉十几个忍者。而忍者似乎连反应都没有，就被吞进了肚子。但这个时候，其他四人好像完全没有救人的意思，仿佛在说。如果死了，就让他死；如果没死，自己就也会出现。果然，过了一会之后，那巨虫的身体里出现了数十道激光，激光划过之处，就好像被锋利的刀切割过一样。边上的草地还有一不小心切割到小老头的胡子，都被分割了。而分割的地方还冒着被燃烧过的红色。巨虫被切割开来，爆浆一样，血液与体液四溅。而从里面出来的忍者，竟然干干净净的，没有一点点被碰到脏东西的地方。看来，这忍者应该是只是装扮是忍者，职业应该是可以操控科技物品的科技职业。科技类物品只是一个手段，最重要的还是操控这些的人。这种职业能操控一般人无法熟练操控的东西，就好像刚刚的那种激光发射器，普通人需要通过芯片辅助，他们不需要，只需要一年。而芯片能达到精度与速度都是有限的，但他们却可以无限提高。简单来说，他们控制成百上千的激光发射器，高速移动的同时，还能精准打击，每个都能丝滑行动，并且他们也会有专门的技能，会增加这些物品的威力。果然，科技的最终形态那就是人。之后。这个忍者就一直用激光器扫平危险，让这原本困难的试炼之地变得很是轻松。直到他们走进了最后的天然阵法，他们的脚步才开始慢下来。草地边缘，五人踏上了外面的边缘，似乎都松了一口气的感觉。刚刚他们不算轻松，遇到阵法后还是有点头疼的，经常会出现一些奇异的事情。不过最终还是破解了这个阵法，走了出来。不愧是阴阳师家族的人，对于结界的把握就是这么的轻松。刚刚在破解阵法的就是安倍明美，这种天然阵法虽然漏洞很多，普通人只要多走走也能出来。但那样要花费很多时间，并且也要躲过阵法的一些杀招。就是啊，小明美真的是好棒棒。小老头跑过去，想要抱住安倍明美的大腿，然后滚。不需要安倍明美动手，已经有人帮他教训了。那就是影子。之间黑影将小老头的影子拉住，小老头就好像被一只无形的手抓住，再也不能向前走半步。影子的能力之一就是抓住人的影子，就等于抓住人，甚至可以直接对影子动手，让人受伤甚至死亡。色老头，不要丢人现眼，不然我会将你的影子吞噬掉。影子直接发出威胁，这老头就是这样，什么身后都惦记那些事情，和他一起的女子都没有逃过他的骚扰，也就没有人愿意和他一起。只不过他的能力上来说，却是让人无法或缺的，所以也只能带上他。好了好了，我知道了。小老头看了安倍明美一眼，那表情让对方想要吐，太他妈的猥琐恶心了。忍忍吧，他的能力太特殊了，无可替代，不然早就弄死他了。影子在一边安慰了一下安倍明美，我知道，但我还是很想要杀了他，我怕我会忍不住。安倍明美说道，眼神就如刀子一样。射向那小老头，小老头很不要脸的笑着，他是听到了，但也不在乎，反正也不止一个人这样想了。但他的能力让他从来不会被人暗算偷袭，只有他暗算偷袭别人的份，所以他有恃无恐。当然，也可以说他脸皮厚到一定程度，不怕了。接着，他们继续向着雪山上出发，这一路倒是没有什么危险。而王林峰此时已经跟了过来，在山脚下了，不上去吗？阿茶回来休息恢复，看着王林峰又在打坐，就问了一下，不聊。那你也不在这里埋下陷阱吗？不用，他们下来肯定走另外一条路。如果不走另外一条路，我也不会过来了，直接在那边就行。王林峰继续打坐，反正对方还早，刚刚过草地，他们就花了两个小时。现在天都快黑了，他们还有这么复杂的山路要走，肯定需要更多的时间，还是等着吧，或许还有更好的时机。又过去了一个小时，阿茶已经出去刷了一次魔物，将元神都消耗完了，回来补充。而这个时候，那五个人还在半山腰，好像又遇到了什么谜题，被困在那里了。估计一时半会又不会有什么进展了。王林峰只能继续打坐，顺便吃点水果之类的，烤肉就没得吃了。但他能从仓库拿来各种零食宝典，还有汽水饮料等，在这里等几个月都不是问题。吃饱喝足就躺着打坐，打坐的姿势已经解锁了很多，躺着也算是其中之一。王林峰这边悠闲自在，而山上的五人却要面临各种危险。这种危险不是别人设计出来的，而是大自然形成的。具体是什么，他也不想要知道。最好能削弱对方的实力，就算弄不死他们，也要让他们累着。那我就继续等一会，养精蓄锐。你这是懒，瞎说。这是以逸待劳，战术懂不懂？我只知道战术性后退。王林峰懒得和阿茶说，只是让阿茶盯着那些人，给他一个纸人当分身盯着，有什么事情也是纸人出事。阿茶就用纸人跟了上去，但也只是远远跟着，就算有隐身能力，也不敢靠近太多。这几个人等级太高了，不过这样也已经看得到对方在做什么了。对方刚刚好过了一个阻碍，已经来到山上那王者人像的前面，就在胸口的部位。然后他们又遇到了一只土系魔物，是一条土黄色的巨蛇，那黄色就是岩层。这个土系魔物虽然攻击力不是很强，但防御极高，加上它正好在关键的地方挡住了五人的脚步。他们这五个人偷袭技能都很强，爆发力也很强大，但问题是持续性太弱，杀脆皮只需要几下子，但杀这种血厚的那就要慢慢磨了。
，尤其是这土蛇还会吸收泥土，补齐自己身上的那层岩层护甲，这就让这几个人很是头疼。他们一个爆发，只能打掉这土蛇的护甲而已。他们估计银河没想到会遇到这样的东西，正好克制他们。不过，只要慢慢消耗，也是能战胜对方的。王凌风，我们要不要这个时候出击？他们现在都在对付那条蛇，机会很大。阿茶问了一句，有点跃跃欲试。等等，王凌风觉得不是时机。哦，好吧，现在不适合。毕竟这个蛇对他们没有造成威胁。一段时间后，这些人解决了土蛇后，上去又遇到了大黄蜂，真的是大黄蜂啊！那黄蜂比你家的房子都要大，而大黄蜂还不止一个。他们的攻击方式就是用尾，真去蜇人。如果这次中的话，物理方面都会让人破开一个洞，更何况这还有着蜂毒。大黄蜂的速度很快，并且数量还很多，这一下子就让他们陷入了危机之中。王凌风，王凌风，我们是不是该去偷袭了？阿茶再一次兴奋了起来。偷袭啥啊？这些黄蜂敌我不分的，我过去是帮他们解围啊。不去，王凌风直接拒绝了。而他所说的，阿茶想了想，也觉得很有道理。那就再等一次机会吧。这一次，这五人受了小伤，但还是过去了。王凌风，他们遇到了一群火灵，被烧到尾巴了，要不要去？不去。这一次，五人又一次受伤，开始不轻松了。王凌风，他们又遇到一群金蚂蚁。王凌风，这次是土偶。王凌风，也不知道阿茶叫了多少次，后面那五人竟然遇到的都是群战，魔物是一波一波的。他们不仅仅放慢脚步了，还消耗了很多。这个时候，如果有白羽坤在的话，甚至都能让阿茶用月王剑杀了他们。而他们辛辛苦苦开荒，却不知道有人一直在后面轻松看着。这要是被知道的话，他们会不会郁闷死呢？不过，这个事情很快就要结束了，因为接下来他们已经来到了最最关键的地方——雪山之上。突然出现七彩光芒，就如极光一样，好像丝带一样在天空漂浮。而天空之中也出现几颗非常明亮的星星，颜色各异。这个画面让方圆几百里的关注都集中了过来。不过，没有人会朝着这边过来，因为这种现象虽然稀有。但只是一种天气异象而已，在这西部的天空，偶尔就是会出现这样的情况，丝毫没有任何的宝气。再说了，就算这个是有宝气的，也不会朝着这边过来了，因为这里与之前的地方不一样，之前的魔物等级比较低，可以直接过来，也不怕有什么问题。但这里已经深入了几百公里，这里的魔物已经不弱了，看这银子部队那五人的辛苦程度就知道了。现实不是游戏，游戏杀低级的怪能很快恢复，无论是血量还是体力，但现实之中，你猎杀低级的魔物也是有可能受伤，受伤了就不是那么容易恢复了。不要说现实之中，就是在游戏之中，你群拉低等级的怪，你总会受伤，甚至可能会残血，最后不小心翻车死掉。所以，并不是说你等级高了可以秒杀低级的，就能保证自己不会被低级的怪杀死。还有一点，平时你玩个游戏，低几级的怪不是照样能伤了你，只是你能恢复而已。现实中各种意外的事情都会发生，所以千万不要在这危险等级极高的野外乱跑，尤其是你还要跑一两百公里的。当然，总是有人不听劝，不知死活的，他们会过来，但能不能成功就是一回事了。而且所需要的时间可能不是想象的那么短。刚刚那五人从过草地再到山上，最后进入洞穴，已经花费了十来个小时了。也就是说，低于他们等级的，就算瞬间来到草地外面，运气好的也要五六个小时；运气不好的，那就已经挂了。咦，这是龙气？难道这里是我们华夏的龙脉？他们是来这里破坏龙脉的吗？王凌风有些疑惑的看着天空，这可不是简单的天气异象，竟然还有飞龙在天的异象在中间。但这种异象只有他能看到，他没想到这雪山竟然有龙脉存在。并且这种程度的龙脉会影响到一个地区的运势。简单来说，破坏龙脉的话，就是会让这块地方衰败。这让王凌风不得不怀疑，这影子部队的五人组，他们的任务就是过来破坏龙脉的。这可比杀白玉坤更加有效。什么龙气？什么龙脉？一边的阿茶不解地问道。这解释不了，我们立刻过去。没想到这群鬼子竟然是来破坏龙脉的。早知道早点阻止他们了，哪怕付出一点代价。王凌风这个时候有点后悔，其实之前已经有机会杀了他们，但风险比较大，付出的代价也比较大。他是为了万无一失，才会选择继续让他们继续来一招螳螂捕蝉，黄雀在后。但没想到会因此会破坏龙脉。现在他要过去保住龙脉，并且修复龙脉。王凌风使用土遁术直冲山顶，中间出来过两次，他还不能做到一下子到山顶那么远的距离，所以这个还需要提高。不过他这个速度，要是被影子五人组看到，绝对会再一次郁闷，自己辛辛苦苦才到上面，别人却这样的轻松。虽然这里有自己开路的成分在，但想到这个，他们一样郁闷。自己竟然为这小子开路，并且似乎开了接近两百公里的路了。没错。王凌风之所以这么轻松进入这个深处，就是因为跟着他们，他们一直在做开路先锋。而王凌风在上来的时候，也让纸人进去观看情况。这时候他也不怕纸人暴露了，毕竟想要阻止的话，一定要自己进去了，并且纸人在这个时候还能吸引一点注意力。此时，这些人在洞穴的深处，纸人已经无法在远处观看。而在纸人在进入之后，果然就立刻被发现了。那个时候，影子五人正围着岩石之中的一块水晶，这个水晶是红色的，比你的房间还大，而里面隐隐约约看到有什么东西在里面。就好像琥珀之中有着生物一样的感觉，这里面应该有个巨型魔物被这红水晶封印在里面，这是什么？王凌风此时在疑惑，而里面的影子五人也在疑惑
。不过他们疑惑的不是水晶里的东西，而是外面进来的纸人。唰，影子将纸人包围，身体里出现一只手，将纸人抓起。这是什么东西、啊？黄符。影子将纸人拆开之后，就立刻看到这是一张黄符，一张黄符制造的纸人，竟然能动，还能出现在自己身边。而黄符让他想起了一个人，是那个王凌风。安倍明美立刻叫道，他也想到了王凌风这个才二十级的茅山道士。茅山道士不就是用的是黄符吗？而之前他诡异的离开，现在又出现这纸人，联系在一起之后，只能说明一件事情：这个王凌风绝不简单，怪不得圣女要他的人头。早知道我当时应该小心一点。没错，不止不简单，可能他跟着我们过来了。影子补充完这一点之后，立刻化为影子，搜索洞穴附近。他看到了王凌风。此时的王凌风躲在一个角落之中，偷偷看着里面，根本没有发现影子的出现。影子此时立刻来到王凌风的身后，然后直接抓向王凌风的身体。但在这个时候，他突然发现王凌风已经转过身体，对着他在微笑着。这小子发现自己了吗？不可能，他才二十级，根本没有这个实力。不对，就算他七十级，甚至更高，也不一定能发现自己。自己可是影子，已经没有身体的影子，没有人可以发现自己的存在。尤其是自己还没有进攻的时候，不可能会被发现的。就算是八十的圣女，有一次也被自己偷袭到了，她都说自己很强，没发现自己的存在。王凌风这种小朋友，怎么可能会发现自己的存在呢？影子不相信。而接下来发生的事情，让他明白自己不止被发现了，甚至还着了别人的道。怎么会这样？你对我做了什么？影子在疯狂的叫着，只是他的声音外面的人听不到，只有王凌风才听到了声音。这是发生了什么事情？影子到现在都不明白发生了什么，他只知道自己现在身处一个黑暗的地方，伸手不见五指。虽然他本来就没有五指了。他回想了一下刚刚发生的事情，自己那个时候虽然看到王凌风在笑，但却不觉得对方发现自己。同时，就算觉得对方发现了自己也无所谓，因为对方才二十级而已，根本不是自己的对手。他准备先将对方困住，这只要他的影子接触到对方的影子就行了。而他已经在王凌风的影子旁边了，他很有自信，自己困住王凌风那就是易如反掌。但结果是，他在接触到王凌风的影子之后，自己竟然被一股神秘的力量吸了进来，然后他就被困在这个黑暗的地方了。目前到底是一个什么情况，他还真的不知道。他只知道自己好像被困在某个结界一样的地方，自己怎么都出不去这个地方。开什么玩笑啊！自己可是已经是76级的职业者，还是一个特殊职业，怎么会被人抓？还是一个20级的小朋友，这里肯定有其他人帮忙，一定还有高手，就是那个自己怀疑的死对头。只是那死对头有这个本事吗？好像并没有，但不妨碍拿到什么神奇的道具，这也是有可能的。而他怎么也不会相信，这事情并没有其他人，就是王凌风一个而已。哇哦，王凌风王老板，你好厉害啊！你是怎么能把一个76级的人给抓住的？这一点，阿茶也有点不敢相信。哪怕他一直都在一边看着，其实这不算什么，只是天时地利人和。王凌风回答道：“虽然我才是鬼，你是一个人，但请你说人话，我听不懂你的鬼话。”阿茶完全听不懂啊！这个事情很简单，我只是在这里布下一个伏魔阵，然后和你一样，用了一个坛子。他进来之后就被收服了。王凌风的这个回答好像是说明了问题，但似乎又什么问题都没说。你这个只是说了一个过程，最多是将过程细节告诉大家，就好像把一个化学公式告诉大家，但原理还是让人不懂啊！你是怎么能用伏魔阵收服这么高等级的职业者的？这个问题才是最关键的吧？还不懂啊？那我就再说一点吧。对付其他人，我或许会花费一点麻烦，但这人很简单，他的状态就是妖魔。我是一个茅山道士，想妖伏魔是有职业加成的。王凌风再一次解释，这好像让人知道一点点原因了，虽然不多。阿茶算是明白了，原来是因为对方是妖魔，就被王凌风给拿下了。这个和驱魔师对付鬼怪一样，有加成一样。这一点阿茶还没有来得及去了解。其实职业者之间是能互相克制的，神圣系的和暗黑系的就是互相克制，水与火、木与土等等互相克制。只是就算克制，那也是互相的。如果一方的实力强，那肯定是实力强大的那一方胜利。茅山道士的技能虽然克制妖魔，但妖魔其实也是克制整个人类。所以当妖魔强大的话，茅山道士自然也是挡不住的。所以没有绝对的克制。不过。王凌风这个的确是因为克制对方，才能这样直接将对方收了，不然没有这个克制，他是做不到的，最少不能这样轻易的做到这个事情。那你现在准备怎么办？阿茶问道。这还不简单，当然是对付第二个，先把这个镇压，等下过来开坛做法，把他弄死。王凌风先将影子的坛子埋了起来，还加了几符，同时在附近画了一个法阵，等之后弄死影子。这个过程他很熟练，让阿茶有点小害怕，自己要是被对方关起来的话，是不是也会一样的结果呢？这个肯定会的，只要把人镇压起来，自然有办法弄死。那种开坛做法七七四十九天的，不就是一时之间杀不死，就是靠做法煎熬死对方？影子怎么也不会想到自己这是最后一天见到外面的世界。王凌风根本不讲道理啊，也不给他出场的机会，直接就让他领盒饭了。他甚至连最强的本事都没有展现出来，就被王凌风给收了，这让他很是憋屈。不过这对王凌风来说肯定是好事，想要的就是这个效果。作为一名战士，就是要攻击对方的弱点，让对方无法发挥长处，速战速决。这么久了，影子都还没有回来，会不会发生什么事情了？安倍明美看向那个小老头，我去看看。小老头自问道：“那你还留在这里干什么呢？”安倍明美冷冷地说道。小老头立刻过去，他看到了王凌风拿起手中的剑
，对着后面就是一个挥砍。这个动作在小老头的眼里，那就是一个小事情，因为他的速度很快，在他的眼里，这就是慢动作。这一开始让他不怎么在意，但很快他就发现，王凌峰这个攻击好像正好封住了自己的路。自己如果想要攻击王凌峰，就需要走王凌峰那把剑挥出的方向。是巧合吗？肯定是巧合。不要紧，自己换条路。小老头从另外一边绕了过去，然后一掌拍向王凌峰。但这个时候。他突然发现自己的前面出现了一道空气墙，自己好像踏入了一个陷阱。虽然他不知道是什么陷阱，但肯定自己进去是没有好处的。于是他的技能发动，时间静止。没错，他的技能竟然是与时间有关。他能将时间停止住，虽然是短暂的，但这技能的可怕程度大家都能明白。他立刻抽回身体，时间静止之后，有些东西的状态也会停止，会出现很奇怪的情况，就好像本来是可以将人困住的泥潭，如果时间没有静止，他们就会很柔软，会将人陷进去；但如果时间静止，他们就会变得坚硬起来。人可以直接跳出来，不过需要费点力气将连在身上的泥巴断开。现在小老头就是这个情况，虽然这个陷阱已经将他拉住，但时间静止之后，这力量就消失了。这就好像拔河的时候，你停止了，别人还在拉。还有时间停止，不仅仅是停止，还可以将力量无限叠加。你对一个人打出一百拳，就相当于这一百拳瞬间打出，让人一下子承受不住。此时的小老头笑了笑，来到王凌峰的身边，然后就是一拳，不用叠加，一拳就可以了。一个二十级的小朋友而已，一拳都打不死。那自己这七十多级是白混了。咦，一拳打过去的小老头，地上有本书，那是一本不可描述的书籍。他习惯性的蹲下来看了一下杂志。王凌峰不着急啊，一个小朋友而已。根据他的计算，还有时间，可以让自己最起码看几幅图。主要是这画工太棒了，简直就是艺术，让他有点欲罢不能了。相比起来，王凌峰这种小朋友不值得自己浪费宝贵的时间。技能还有 0.2 秒，剩下 0.1 秒再出手都来得及，甚至可以说这已经很保留了。因为如果玩心跳的话，应该在 0.01 秒出手。算了，早点出手也是一样能看的。狼牙风风拳，啊，大大大，收工，继续看书。小老头完成了这一套动作，而这个时候时间也开始流转了。此时他似乎觉得有什么事情需要发生，但却没有发生的。只是他现在太专注了，没有想过这一点。好看吗？好看啊！你在哪里买到的？我自己画的，画幅让我的画工变得超强，随时随地都能画出来。这可是我根据《水浒外传》改编的画本。哦，原来是《水浒外传》啊！为什么我没听过这本书呢？不应该啊！等下，你，小老头突然发觉不对劲，看向了一边，本来应该飞起的王凌峰撞在墙上的王凌峰，现在却站在自己面前，完好无损。这就是他觉得不对的地方。王凌，在被自己打过之后，在时间恢复之后，应该会立刻向着一边撞击过去，但现在却没有，并且他好像一点事情都没有。一个二十级的小朋友是怎么承受我七十多级沙包一样大的拳头呢？这太奇怪了，小老头想不通，完全不明白。这个情况似乎只有一个解释，那就是王凌峰强大到让他的攻击毫无效果。这也不可能啊！就算自己刚刚没有出全力，但那些拳头每一拳都可以将王凌峰打飞出去。你怎么会没事？小老头感到疑惑、震惊，因为你根本没有伤到我，你的拳头全在这个上面。王凌峰笑了笑。此时，在他的身边有一个真人比例的纸人，而这个纸人刚刚就是幻化出王凌峰的样子。简单来说，王凌峰让自己有个分身，这个分身让小老头打了一顿，他本人自然没事。而小老头因为时间停止的缘故，打击感并不是那么真实，所以并没有察觉问题。不可能。我怎么可能分不清一个人和纸人？小老头当然不相信自己会这样。那这样呢？王凌峰手一挥，那纸人就变成了他的样子，这让小老头震惊了一下。而很快，王凌峰的手又是一挥，那纸人又变了，变成了一个女人，一个不可描述其魅力的女人，就好像书中的女人走出来一样。老头瞬间呆滞了，这他妈也可以吗？他的双手已经开始向前。不对，他在这个时候总算持反应过来了。这种美人计往往都有后招在后面，比如说王凌峰刺过来的剑，虽然是一把区区木剑，但却给人一种寒意。当然。这是错觉，毕竟是王凌峰的攻击太弱了。不过就算如此，小老头也是立刻发动时间停止，但这个停止只是一瞬间，不会很久。而他也在这一瞬间离开，一下子就离开王凌峰十几米开外。而再一次看到他的时候，他已经在十几米外的十几米了。就算没有时间静止，他也有着超快的速度。小老头就是靠着他的超快速度以及时间静止能力，才能混到现在的地位。同时，这也是这两个特点让他保住无数次的性命。有什么不对劲，他就直接逃了。这种技能的确是将自己立于不败之地，除非有人故意下套抓他，并且还需要准备很充足才行。当然，他自己也是有其他的保命手段。至于是什么，那是他的底牌，也不会轻易亮出来。你小子很邪门，我怎么觉得要对你很小心才行呢？小老头笑了，竟然是你，影子呢？他怎么不见了？四老头，你和小朋友玩什么？快点去找影子。此时，里面的人也出来了，都将目光对准了王凌峰。而大家此时觉得奇怪的是，为什么王凌峰没死，以及影子不见了？尤其是后者，影子不可能这样不说话就走人，并且还是有王凌峰这样的敌人在这里，他更应该报警才对。如果影子突然不见了的话，那就只有一个解释，他是无法做到预警，甚至可能已经死了。
。而王林峰之所以没被小老头杀死，会不会因为王林峰并不是一个人呢？外面没有人，什么人都没有。小老头消失之后，很快就回来了。对于他的话，大家是相信的，因为在这个世界，没有多少人的速度比他快，除非是直接传送走，或者用一些特殊的手段，那就不一样了。但无论是什么也好，都会留下痕迹，不可能不被发现的。所以，小老头既然说没有人，那就是真的没有人。既然没有人的话，怎么解释王林峰在这里？而影子却消失了呢？你有没有看到一道影子？安倍明美盯着王林峰，那居高临下的感觉，好像王林峰一定会跪着回答。你说那个影子吗？他现在已经被我抓住了，只等着我做法送他投胎。王林峰微笑着说道。只是他的话却没有人相信，因为这听起来太搞笑了。哈哈，你说你抓了他，还要送他投胎？哈哈，三个人都在笑，只有小老头没有，因为他觉得王林峰很邪门，这话又不像是真的。在影子离开之后，他没多久就出来了，却只看到王林峰。那影子呢？会不会真的被王林峰抓了？也不是没可能的，说不定他身上有什么道具，影子不小心着了他的道。小老头有些皱眉道，而他的话让边上的三人一愣，然后不由得问对方一句：“你是认真的吗？别人搞笑，你也搞笑啊？你觉得没什么问题的话，你去杀了他。”小老头直接对向那个忍者，因为另外两个是女的，他不想要得罪，杀他还不简单，我都不需要动手。忍者冷冷一笑，然后身边的激光炮散开，王林峰此时才清楚看到，这一个激光炮只有食指的前面一节大小。而这一次张开之后，就好像一张网等于照向王林峰，小激光可以瞬间将王林峰切碎。这网让王林峰退无可退的感觉，瞬间闭上了眼睛，静静等死的感觉。然后王林峰就被分成无数段，最后黄纸飞扬。等下，没血，黄纸，这还是纸人啊？当然是假人了，能把一个影子拿下就不错了。我也不贪功。王林峰已经来到了里面，不过外面的情况他是一清二楚的，纸人是他控制的，并且他在那边也安排了东西。而他之所以会在里面，当然是想要看里面的情况。并且想要知道到底是什么样的龙脉。当他看到里面那块巨大红水晶，并且里面的东西看起来似乎只是冰山一角的感觉，他还是有点震撼的。这里面该不会是有真龙吧？如果是真龙，那之前的龙气就不是什么龙脉了，就是真龙发出来的。真龙的存在要比龙脉都要强。如果真龙出世的话，那华夏就要崛起了。还有一点要说明，真龙与龙类魔物是不同的东西，就好像人和神都是一个形象，但是一样的存在吗？当然，里面的是不是真龙还不知道，但感觉好像有点像。王林峰，你不去干掉外面的鬼子吗？阿茶在这个时候还是关注着外面的情况，眼前的水晶与里面的巨物，他似乎都不在意。你去吧，我支持你。王林峰摸着红水晶，随口就回道。而他摸着水晶的时候，立刻就感觉到一股龙气从里面传出来，而也仿佛被带到了另一个空间。我要是能打过他们的话，早就做了。你要是先解决那个女鬼子，我其他人都好说了。你怎么了？阿茶发现王林峰有点不对劲，怎么一动不动的，连表情都是一动不动的。你干什么啊？这个时候还发呆，别人随时都会进来的。阿茶立刻去拍王林峰。而当他的手接触到王林峰的时候，他感觉眼前的画面突然一变，自己来到了一个奇异的空间，附近都是红色的星空，很奇幻的画面。而王林峰就站在自己的前面，他正在看着前面发呆之中。王林峰，你在看什么呀？阿茶对着王林峰喊道。你看，王林峰只是简单的两个字，看什么？阿茶不解，他的眼前看不到任何的东西，就感觉王林峰在看着虚空。但很快他就看到王林峰所看到的了，因为他的手被王林峰握住。一开始他还想要说王林峰占他便宜。不过被握着手的他感觉很舒服，很想要继续下去。这是多少年来他第一次和人有实体上的接触。等下为什么会有这样的感觉呢？难道是因为大家现在都是灵魂体吗？在想什么呢？看前面，王林峰的声音传来，让阿茶看向了前面。这一看，他就被震惊到了。那是一条盘旋在星空之中的巨龙，龙珠的神龙出场画面在这面前，那就是小儿科。王林峰与阿茶如果是站在地球上的一个普通人类，那这条龙就是盘旋在太阳系，手中握着地球当龙珠的巨龙。不过。这只是精神空间，这大小比例可能与元神强度有关，也可能是自己进入了别人的精神世界，所以自己显得如此渺小。但这震撼感觉，阿茶是一辈子都不会忘记了。这是，别问，问也是我不知道。王林峰的回答很干脆，因为他现在也搞不清楚是什么状况，自己竟然进入这奇异的空间。此时的两人都没有去想自己在这里，外面该怎么办？外面的人应该很快就会回来，因为接下来巨龙似乎察觉到他们，看了一眼两人，然后继续睡觉。但他身上却出现一股龙气，将两人给包围了。这龙气并不是攻击两人，而是让两人沐浴其中，吸收着龙气。龙气滋养着两人的元神，这让阿茶十分兴奋。他感觉到自己的元神强度在快速提升，这数值是看得见的，正百分之一，正百分之一，正百分之一，几秒钟就增进百分之一，这看着就让人笑出声来。而这龙气不仅仅让他的元神变强大，还似乎也填充他的元神缝隙，提升他的元神基数。这种变化就好像你是一个圆球，你占用空间的体积是这么大，而你强度提升就是提升重量，放大你的体积。但这圆球确实有很多空的缝隙，这就让你的基础重量与实际体积其实并不是那么多。但此时龙气却将这些缝隙填充了，提升了你的基数。到时候倍数越多，实际量增长就越大。这一下让阿茶获得的提升了不少。
，他内心是狂喜的，然后看向了王凌峰。他不知道王凌峰提升了多少，但他肯定王凌峰比他提升更大，甚至好几倍，因为他感觉到龙气被王凌峰吸收的更多，而王凌峰身上甚至都感觉到真龙气息。而他的判断是正确的，王凌峰这个时候因为龙气，天道之力直接在疯狂上涨，各项属性也在提升。龙气原来与天道之力也是有关联的，也是，毕竟是真龙之气。而此时，王凌峰还领悟了一个技能——龙神赤令。这算是九叔传承的东西，是茅山术一种，不过需要神龙才行。王凌峰怀疑自己现在所在的精神空间可能并不是属于洪水晶之中的巨物，但这巨物是纽带之一，他应该也是来到过这样的空间。他就算不是真龙，也和真龙有着莫大关系。这样的龙出世也是一样可以让华夏兴盛。这就是祥瑞降临，自然能给所在地带来好运，所以这不能被破坏。然而这个时候，外面的人已经回来了，没想到他们竟然到了里面。他们是怎么进来的？难道是那种秘术？安倍明美四人走回来，他们看到了王凌峰。而他还看到了阿茶，什么他们，不就是一个小子？这小子花样这么多，这会不会是假的？小老头有些疑惑，也没有去动手，示意那忍者用激光攻击看看。你们看不到是正常的，这里还有一个女幽灵，就是我之前要杀的那个女幽灵。没想到他会和这王凌峰一起。果然，我们的猜测没错，王凌峰和这女幽灵的主人有关系。安倍明美说道，然后显示给这里布下结界，让王凌峰与阿茶无处可逃。这时候他们很奇怪，为什么自己四人都来了这么久，对方依然不动呢？算了，不管了。忍者的激光炮在空着集合，然后集中在一起，给予王凌峰一炮。不出问题的话，王凌峰会被打残，一时半会死不了。但过一会就不知道了。激光炮冲向王凌峰，只需要 0.01 秒不到的时间，而王凌峰根本没有机会反应。轰！王凌峰被激光炮打中了。这一次是确确实实的，并且绝对是真人。这一点在场的四个人都可以肯定。只是有个小小的问题，那就是这一炮竟然连王凌峰的衣服都没有打破。本来这应该是把王凌峰轰出一个血洞，现在不要说身体。就连衣服都没有打破，这就让人奇怪了。但对此，这些人只有一个办法。再来，忍者操控着激光炮，直接对着王凌峰继续轰炸了起。这一次没有集中，而是各角度攻击，一次次的速度攻击。此时洞中那是光芒四溅，所有的激光都在王凌峰身边的一层能量上，每一道激光都会出现一个扭曲的漩涡，激光全部被吸收了。但这吸收的能量却不是来自于王凌峰，而是他前面的洪水晶。这一点他们很快就知道了，因为他们之中有两个人可以做到这样的分析。忍者的那副眼镜可以看到能量的流动。而安倍明美的瞳术也是一样能看到，所以他们明白这并不是王凌峰强大，而是这红色水晶强大，或者说是里面的巨物。而这样反而让他们觉得说得通了，王凌峰怎么可能有这样的能力？这是来自于里面的能量。但问题现在该怎么办呢？里面这能量这么强，难道就放任王凌峰与阿茶在这里吗？那肯定是不行的，所以他们就要想办法隔断王凌峰两人与红水晶的联系。只是该用什么办法呢？当然是最简单直接的。四老头，你把他们拉开，用你的时间静止，这样里面就算有吸力护着。也可以切断。安倍明美看向小老头，小老头虽然好色，但在这个时候也是不含糊的，立刻上前释放技能，将时间静止了，然后就伸手去拉开王凌峰。可是当他接触王凌峰的时候，人瞬间进入了精神空间，在外面看起来他也是停止了，和王凌峰一样成为红水晶的一体了。这让安倍明美微微皱眉，说道：“果然接触他们也可能和他们一样，他们应该是被困住了。你是猜到这个可能，所以才让这小老头过去吗？”忍者觉得要小心提防安倍明美了，不然自己被卖了都不知道了。然而这个时候，边上的那个女子也开口道：“我们要不要乘机把这次老头干掉？现在没有其他人看到，作为女人都想要杀了他。”这个时候，不但不想着救人，反而想着怎么把对方给杀了。你们真的是一个队伍的队友吗？是个好机会。虽然他的能力是很不错的，但没有他的话，我们一样能完成任务。只是上面的人觉得可惜，但关我们什么事情？安倍明美直接点头了。他的理由也很充分，需要人才的是上面，又不是他们。而他们这些人觉得，有没有一个人都不会影响到现在的大局。而这个人存在，却影响到了自己的心情，甚至还会被占便宜，让自己难受。那自然选择弄死他。在两个女人达成一致的时候，他们看向了忍者。我不管这些，只要我们达成任务就行。出现意外死了队友，很正常。影子现在不就消失了？忍者立刻表态，他可不想自己成为两个女人下一个目标。是啊，只是意外而已。我先在附近设下结界，我们等他们一点时间看看，正好可以看看变化。还有，顺便等等影子，说不定他只是有什么事情出去了。安倍明美开始设下结界，不仅仅是王凌峰附近，也包括入口。入口是防御结界，像是让外人看不到里面的情况，觉得这入口就是岩石，让人觉得已经到低了，自然会离开。而就算发现，想要进来也要突破这个结界，这是以防万一，同时也是因为他们都考虑到外面可能还有敌人，因为这也是影子消失的可能。就这样，三人就盯着王凌峰三人加鬼。而此时，他们发现小老头身上好像露出了冷汗，也不知道遇到了什么，全身开始颤抖。这样最好，让他在里面受罪，到时候精神虚弱，更容易对付了。至于小老头身上发生了什么，他们不怎么感兴趣。好吧，其实忍者是感兴趣的，他也很好奇，但没办法知道。他不知道小老头在接触到王凌峰之后，就立刻被拉到了精神世界。
这里他看到了王凌峰两人，他瞬间就冲向阿茶，准备去占阿茶的便宜。这是习惯了，身体不是精神控制不住。而阿茶是立刻发现了他的意图，一个二段踢，直接小老头踢飞了出去。啊！小老头这个时候有点懵逼，感觉不对劲啊，为什么我会被踢飞？对方的实力很强吗？不强啊，等级还差我十多级呢，怎么也是我强才对啊！他不相信了，发动了技能，时间静止，这下我就可以为所欲为了。哈哈，咦？小老头准备对阿茶出手的时候，发现阿茶又一次出现在自己的眼前，然后又是一脚踢飞，把他当成了皮球一样。不对，不对啊，这不对啊，怎么可能啊？我明明时间静止了呀、啊，他怎么会不受影响呢？是不是觉得很奇怪啊？你就没发觉这里是什么地方吗？阿茶有些戏谑的看着对方，然后阿茶直接手向着虚空一抓，飞出去的小老头又被他抓了回来。你你怎么呢？小老头四肢乱动，脸上慌得很，这是他这辈子都没有过的惊慌，因为眼前的情况超乎他的想象。你不知道。你在一个精神空间之中，你和我们都是元神，我的元神强度比你强太多了，拿捏你就好像拿捏一个小孩子一样。阿茶笑了，用魂力挤压着小老头的元神，都将其扭曲了。不过这是元神，所以就算扭曲变形，其实也就是元神痛苦一点，身体也没事，也不会出现什么断手断脚之类的血腥画面。但小老头的恐惧是越来越多了，因为他明白了自己此时很弱小，而对方很强大。同时他明白，对方肯定会趁现在弄死自己，不会给自己机会的。这换作是自己也会这样做。他在努力想着怎么求生。别杀我！别杀我！我告诉你一个秘密，住手！你干什么呀？我说我有秘密，我不想听。小老头现在很是郁闷，他本来以为用秘密交换可以保命，但人家却丝毫没有兴趣。不但没有兴趣，人家甚至都不带考虑的，直接将他的元神吞噬。这个吞噬，他能感觉到自己的元神在迅速减弱，而对方的元神则是越来越强大。自己身上有一股气比吸走，很快自己就只剩下最初的五成元神，有些记忆好像消失了，而能力也变慢了。我告诉你，这是和你们华夏的奸细有关。那是是你们华夏的重要人物，小老头着急的喊道：“先将信息透露一下，让对方能知道自己手中的筹码多重。”然而这个时候，阿茶却微微一笑，说道：“其实我吞噬你的元神之后，你的一切记忆我可以找出来，所以我没兴趣。不不，你不要这样，我可以帮你的，我可以成为你们的奸细。安插我这样的奸细，你们有绝对的好处。”小老头更着急了，这已经可以说是跪下来求生了，已经出卖自己的灵魂了。不过想想他要是不出卖灵魂，到时候连灵魂都没有了。哦。阿茶看向王凌峰，而此时的王凌峰就是看着星空之中的巨龙，那是什么？小老头这个时候才看到这个巨龙，瞬间被震撼到了。这是他这一辈子见过最让他感到震撼的画面。这是龙，阿茶说道：“我知道是龙，这是什么龙？我不知道。你刚刚是在问我吗？啊，主人，请问这是什么龙？很好。”阿茶笑眯眯的接受小老头的尊称，而小老头这个时候也是放心下来，至少还有救。只要自己出去的话，到时候呵呵。而这个时候，阿茶没有说话了。只是在一边静静的等待王凌峰，顺便一边吞噬小老头的元神。主人，你为什么还在吸食我的元神？快没了呀、啊！小老头很无辜的叫道：“自己的元神已经所剩不到三成了，再这样下去的话，自己要被打回去重修了。如果让你当个奸细，也不需要那么强的元神。不如先给我，放心，不会让你死的。”小老头想要哭，而此时他也不敢说什么，只能把希望放在一边发呆的王凌峰身上。他在做什么？不知道。他从刚刚开始就一直站着，一动不动的，不知道的，还以为他悟到了。嗨。阿茶说着说着笑了起来，悟到了。小老头看着王凌峰，好像的确有点这样的感觉。现在的王凌峰就这样站在那里，但有时候却会感觉他消失了一样，也感觉他好像与这个精神世界融为一体了。这的确很像是悟道的情况，但问题在于，这悟道都是传说而已，是属于华夏的美好传说。大家都想要悟道，白日飞升就算了，但最起码可以领悟到强大的技能。不会是真的吧？小老头表示怀疑，这绝对不可能啊！这只是传说。就算是真的，就王凌峰的年纪与等级。也不应该有这样的误导，他能有什么道可以领悟的？这个时候，阿茶说道：“我也不知道，我只是说说而已。”此时，在外面的三人正在想办法破开王凌峰三人与洪水晶的联系。虽然说是等，但等待的时候总会向着一些办法。而他们思来想去，这件事情还是要靠忍者去做。忍者的职业就是操控这些高科技的东西，那就说他能不用接触就可以做到拉开对方的操作。于是，他的身后飞出几个机械组件，组件组成了一个飞行器。这是一个有四个机械臂的飞行区。飞行器来到小老头的身边，四个机械臂就朝着小老头的手脚伸了过去。四个强大的机械臂将小老头使劲向后一拉，撕！小老头身上的衣服被撕开了，但身体却没有挪动半步。接下来，忍者试了很多次，用了不同的机械组合，唯一能做到的就是撕开衣服了。接下来，他还对红水晶进行了各种采集，结果也是一样，没有任何的进展。唯一的变化就是他的机械模块弄坏了几个，只能先修复再说了。这块水晶有点东西，怪不得上面让我们将其带回去。圣女更是要让我们能拿多少就拿多少，她到时候一定会给我们最好的报酬。束手无策的三人都有些感慨。
，原来他们此行的目的就是为了这个红水晶，因为有人将红水晶卖给倭蚌国，让倭蚌国的人注意到了这一点。尤其是他们口中的圣女，也就是王凌峰接触过的史黛拉。事情的经过里面的小老头正在和阿茶在交代着。事情是这样的：一年前的一天，一对华夏的冒险者无意中发现了这个洞穴。不过据说当时这里只是一点点红水晶显露在外面，也就是一个水桶大小，看不到里面有什么，不会这样摸一下就进入精神空间。同时，那水晶也没有像现在这么坚硬，浑然一体的，敲几下就掉下来了。当时他们都不觉得这有什么，只是带出去忽悠一下人而已。没想到最后，这东西凑巧落在了圣女手里，在圣女的手里，这水晶竟然能增加她的火系魔力，并且能提纯魔力。很快，水晶就被消耗光了，它就让人寻找这东西的来源。那些冒险者最后在金钱的利益之下，也将这个消息卖掉了。他们并不知道这些信息有多么重要，并且买他们消息的人也不是倭蚌国的人。这一次，他们来了之后。这个地方感觉变了，魔物多了，也强大了，而这个洞穴也变深了。最重要的是，洪水晶变了，变得无法开采了。这该怎么办呢？安倍明美很头疼，在这里时间久了，自己这几个人的身份还是一个而很严重的问题，那就是华夏的人可能会找上来。但现在的情况也无法采集洪水晶，这时间估计十几二十天都有可能。算了，不管那么多了，只能继续了，让忍者继续试验，找对切割的办法。为什么不行了？之前的洪水晶明明可以的，我试过，难道说？这洪水晶又进化了，忍者有点不可思议的说道：“他在来之前就已经参加对洪水晶的研究了。这个洪水晶的价值已经被列为窝棒国的 S 级机密，也是 S 级的目标。他们这一次的目的就是获取更多的洪水晶，然后想办法开采回来。忍者就是负责开采的人，并且他与安倍明美帝能力结合之下，可以使用超时空矿车能将东西运送回去。但现在他却无法做到采矿，这让这件事情变得头疼起来。这毕竟是华夏的地盘，而他们在西北这边的力量太少。”现在东部战线正在全面压制，并且马上就有击垮华夏战线的趋势了。现在让东部战线的人过来，那也是不可能的。他们明明就能拿到战果的，凭什么放弃了？这一点估计上面的人也叫不动。再说了，上面的人也一样的想法，东部能拿战果，而这东西现在只是在研究阶段，对未来造成的影响未知，能拿下最好，不能拿下那就毁掉。没错，毁掉，这也是他们最后的任务，那就是毁了这个水晶。忍者身上有个超级黑洞炸弹。只要引爆的话，所有的东西都会被吸进黑洞之中。红水晶也是一样，这么强的黑洞炸弹，为什么不用在战场之上呢？这个首先价格太高，长期战争比的是消耗，谁消耗最少的才是胜利者。用这种炸弹消耗太大了，而且黑洞炸弹有一定的范围，启动时间还需要一定的时间。如果强行启动，那启动的人也会死在黑洞炸弹之中。本来一个黑洞炸弹消耗就高了，现在还要搭上一个培养很多年的相关职业人才，这损耗又要加大。简单来说，这个炸弹被防御的可能性很大，所以。一般只能破坏固定的要塞，很少有其他的作用。往战场上当手榴弹仍是不现实的，要不要现在布置炸弹？忍者看向两个队友，希望对方给自己答案。先布置，不要启动，我们先等着看看他们是什么情况。不行的话，就直接炸了，这也算是完成任务了。安倍明美说话了，他觉得这个事情自己以完成任务为目标，国家得不到利益无所谓，最重要是别人也得不到。反正国家得到利益，自己也没有好处，所以两者之间他都无所谓，所以他偏向于直接布置炸弹。然后做做样子，让自己努力过，然后直接走人了。现在损失了两个人，走了也很正常啊。尤其是死了那个色老头，这让他觉得值了，对自己有好处的才是最重要的。而在此时此刻，里面的小老头正在将自己所知道的事情都告诉了阿茶，他也想到了外面的人可能会布置黑洞炸弹。没事，我们现在都是元神，死不了。阿茶对此不在意，你本来就没有身体是不在乎，但你的那位还有我的身体都在外面啊。小老头小心翼翼地点出这个问题，生怕惹到阿茶不开心。你不关心我，总要关心他吧。也没事，这样最好。他以后就只能是元神，和我一样了。小老头怎么也没有想到阿茶竟然会这样说。他看向了王凌峰，很想喊一句：“你不说话吗？”王凌峰这个时候却毫无动静。他正在悟道的关键时刻，对外界的一切都不会关心，更何况他也听不到、看不到。他在看到巨龙之后，也不知道触动了什么，整个人慢慢陷入一种奇妙的状态。这感觉就好像打坐入定的时候，但又比打坐入定更加深入、更加奇妙，无法用言语来形容。问就是奇妙。此时的王凌峰在巨龙身上领悟到一些道，而因为这个，巨龙与他直接建立了一种特殊的联系。他之前领悟到的龙神敕令得到了升级，而其他的技能也开始在变化，就是最基础的伏魔剑法也开始进化了。原来技能不一定要转职才进化，在这种特殊情况下也是能进化的，而这种进化不会算在转职进化之中。以后如果王凌峰再进行转职的话，如果技能进化的话，会保留这种进化。现在是关键时刻，王凌峰怎么能脱离这种状态？就算他同意，巨龙也不同意。就这样。时间又过去了一段时间，王凌峰还在悟道之中，技能的进化条还没有到 100% 阿茶则是在一边无所事事。当然，这只是看起来而已。实际上，他无时无刻都在吸收龙气，增进元神强度。小老头的内心很是着急。
你们怎么都不着急啊？外面可能在搞黑洞炸弹啊！你是不是很着急？阿茶问道。是啊，很急。小老头拼命点头。那你就去外面看看。阿茶打着哈欠说道。小老头愣了一下，疑惑地问道：“我能走吗？”“当然能了，我送你离开吧。”阿茶开始动了。此时的小老头觉得阿茶真的要送自己离开的，没想到的是，啊呜、哦！阿茶直接将小老头的元神给吞噬了。他最后都不明白对方这又是怎么了。果然女人是不能相信的，好好的突然就改变了主意。明明说好了自己会成为华夏的奸细，为什么还不放过自己啊？你已经没用了，放你离开，你肯定会背叛我们，以后依然还是倭棒国的人，毫无意义，不如早点杀了。并且最重要的是，王凌峰刚刚就告诉我了，等他把知道的事情说完，就可以杀了。阿茶对着小老头消失的地方说道：“他吸收元神，其实并不能真的吸收记忆。如果是这样的话，他的记忆早就爆炸了。这是元神对自己的保护机制，提升的知识元神强度而已。所以，其实小老头是真的可以用秘密当条件的，只是被阿茶给忽悠了。”小老头这个时候要是有点点元神剩余的话，那肯定会气到元神溃散。华夏人真是太坏了，不是华夏女鬼。此时的阿茶对王凌峰也很是佩服，因为刚刚开始一切都在王凌峰的计算之中，包括小老头一开始出现的时候，连位置都在他的计算之中。这个计算不是简单的计算规律和可能性，而是直接八卦周易的算命方式。他能算到大概，然后通过推算。小老头的一切都在计算，误差没有超过一成，还好最重要的都是准确的。由此可见，用算命来冒险的话，那是不值得的。同时，这只是算一个人而已，这样又要准备，又要大量的计算，放在战斗的时候那是不可能的，只有提前埋伏的时候，并且只是对一个人才能如此，人多了就做不到了，限制的条件太多了。但至少这一次成功了。而此时，外面的情况就是，小老头突然倒下去了，这让外面的三人都为之一惊。他死了，忍者的机器立刻将小老头拉了过来，发现小老头已经气绝身亡了，他的元神被吸干了。这么说的话，这个接触到水晶就会被吸干元神。安倍明美看了一下小老头，发现小老头的元神已经消失了，这不像是一个刚刚死去的人。同时，他刚刚也没有看到元神消散的画面。这么说的话，这个红水晶还能吸走人的元神，这太可怕了。还好刚刚没有去触碰。如果是这样的话，那我们也不需要用黑洞炸弹了。反正这里没有人知道，你在这里做个结界保护起来，也就没什么问题了。忍者看向安倍明美，现在这情况，我们是不是可以隐藏这里就行了？如果使用黑洞炸弹，说不定还有遗留，到时候动静太大，反而会被人给发现了。现在大家都不知道这红水晶到底有多大，万一这只是露出来的一点点，里面还有很大很大的红水晶，甚至连这座山都是的话，那黑洞炸弹只会影响到。正确的做法还是将这里封掉比较好，因为他觉得只要王凌峰两人死了，那这里没有人知道。不行，虽然他们会死，但万一他们已经通知其他人了呢？安倍明美拒绝了，还是坚持用黑洞炸弹。没事，我们只要把这附近的痕迹抹掉，就算知道，也不知道这里有什么，也不知道东西在什么地方，还是比较安全的。现在华夏也没有力量能分出来找这些东西。只要我们暂时封存这里，然后快速打下华夏，这还是我们的。忍者分析了一下情况，觉得还是可以不用黑洞炸弹。安倍明美有些沉默了，他想着对方的话是没有问题。华夏的确没有能力分出实力来挖掘这个红水晶。要知道，这连忍者的设备都无法切割，其他人的东西更不可能了。还有，就算拿走这个红水晶，研究应用也要很长的时间，一时半会是无法发挥效果的。而倭棒国也很快进入华夏了，到时候占领华夏之后，这就是属于自己的东西，没必要破坏自己的东西吧。于是。安倍明美联系了上面的人，超空间通讯设备。没错，他和忍者的合作的需要花费技能，不能多用。上面的人分析了情况后，立刻让他们封存现场，最好先处理里面的王凌峰，能把他弄死最好。然后就直接走人，没必要毁掉，因为这将来都是窝棒国的。在上面看来，现在的局势，华夏这边已经撑不住了，他们各个战线都在捷报连连。这一点只有上面的人才知道，自然不会舍得将这个宝贝给毁了。他们的想法也是一样，华夏没办法开发使用这个东西，时间上和能力上都不允许。那么现在的问题只有一个，怎么搞死王塔？忍者看着前面的王凌峰，这个如果只是弄死他的话，其实办法还是很多的。我们只要不接触他，其他的事情可以做，陷阱什么的都可以。你还可以先给他套上锁链。刚刚你的机器接触的时候，不是没问题吗？安倍明美说道。没错呀、啊，我怎么没想到啊？我有铁厨女战甲，专门用来困住其他人的。这个战甲就算圣女被困在里面，也逃不出来。唯一的毛病就是没完成之前，很可能被人破坏掉。忍者此时很是激动地介绍自己的作品。这个作品也被他拿出来展现了。一开始只是一个盒子，不过经过纳米级的变化，就成为了纯黑的战甲，没有一点其他的配色，因为这就是一个官人的铁牢笼。这个东西他设计出来就是为了将人抓住。他在里面设计了很多功能，只要能将人套住，那就算是八十级也一样逃不了。但问题是，他的设计有个小问题：你这东西，也就是他这样站着不动才能被穿上，或者你打倒对方才行。安倍明美直接讽刺道：“这忍者就是喜欢做出一些没用的东西。”不过这一次，在这特殊的情况下，还真的派上了用处。很快。忍者就给王凌峰穿上了铁厨女装甲，这个会将王凌峰困死在这里，哪怕等下王凌峰不会死。
。这种以纳米科技制成的特殊装甲，防御是一流的，对外对内都是一样。为了确保穿装甲的人一定会被拿下，他还在里面装了毒气，各种小针插进去放血。王凌峰一旦失去红水晶的保护，就算没死也难逃一死。我们走吗？要不要再试试切割一下？最后，忍者还是试了一下，但依然还是无法做到切割。越是这样，也越是肯定没有人可以做到。后来安倍明美给这里又加强了结界，让外面的人找不到进不来，也让王凌峰就算破解铁厨女装甲也出不了结界。接着他们出去就把附近的痕迹都抹去，将这山洞也给堵了。想要发现红水晶几乎是不可能的了，除非知道坐标。在他们离开之后，王凌峰好像一直没有出现，三天都没有任何的动静，就好像他真的死在里面一样。这个事情好像就这样过去了。华夏这边好像没有任何人知道，这让窝棒国那边的人很是欣喜，甚至准备好第二波人员进去。这一次，他们准备的更加充足，要带上更多的设备和专业人才。而他们的队伍出现在这里，其实也不算什么新鲜的事情，因为玉门关外，华夏实在是无力管理。来这里升级的他国人员很多，尤其是倭棒人。而这里离玉门关的距离这么远，又是一群技术人员，自然也没有引起人的注意。但如果华夏知道这里面有个著名的倭族圣女，那个颜值魔导师史黛拉的话，就会过来查看情况。而这已经是十天之后的事情了。圣女大人，你何必亲自前往？安倍明美说道。没错，又是他，他又回来了。不知他离开的三人也都在，因为他们熟悉路况，带路方便。根据你所说的情况，这个水晶一直在增加力量，这说明里面的那个魔物一直在散发力量。这红水晶应该是那魔物的力量溢出。如果不早点去的话，说不定这魔物会白日飞升，到时候不见了。不可能吧？白日飞升，华夏神话故事吗？不，我师傅占卜过，再不来，这里将会什么都没有。史黛拉说话道，他的话透露出几个信息：他有个师傅会占卜，并且预测到里面的魔物可能会离开这个地方，那到时候什么都没了。只是。这魔物怎么会离开呢？白日飞升，不可能吧！雪山之上，安倍明美带着队伍开路。由于这一次人多，加上史黛拉也在这里，又是第二次了，基本上没有什么困难就上来了。和之前相比，一个是走楼梯，一个是坐电梯。而当安倍明美打开洞穴门口的结界，原本还是岩石的山壁，现在就出现了一个通道。这个通道竟然出现了一个通道，是不是觉得这句话很矛盾？通道不应该本来就有通道？其实这才是问题，原来的通道已经被堵上了。这一点，他们三人可是清清楚楚做的，并且还确定都堵上了，才开始制造结界了。可是为什么现在有个通道呢？这个通道好像刚刚好一个人进出的，难道说不好？那王凌峰竟然逃出来了？除了里面的人出来，他们想不出外面的人怎么能进去。这地方已经完全被隐蔽了。他们在离开的时候，已经将这里封存起来。结界可以将一切与外界隔绝，里面就算有通讯的仪器，信号也出不去。并且，忍者一直在监控附近的信号，如果有信号，他也发现了。所以，这里肯定没有人可以发现。只有里面的人出来，但里面的人怎么出来呢？都已经被铁厨女装甲关在里面，还被结界困在里面，怎么能出来呢？最里面的结界不止困住那么简单，还会削弱人的力量。有人动了，也会发动陷阱，在里面的人必定死亡。就算是八十级也撑不住。这个结界和装甲一样，有时间布置的话，那威力效果自然倍增。如果人就在里面的话，就不用考虑抓他们进来的问题。这就和王凌峰的阵法一样，有时间准备的话，就是圣女都困得住，就是他的等级不够，技能不够而已。虽然里面的人出来也不可能。但他还是偏向于里面的人出来，因为这样的话，里面的水晶也就没有被开发。不过具体是什么，那只有进去看看就知道了。史黛拉直接走了进去，他是站着自己等级高，对于这些都无所谓。至于王凌峰的埋伏，之前那么多人帮他都不能把他怎么了，现在怎么可能？就这样，史黛拉在前，安倍明美等人紧随其后，走向里面。现在只有一条路，很轻易就到了。王凌峰果然不见了，你的铁厨女装甲简直垃圾。此时此刻，地上还有破损的铁厨女装甲，很明显。王凌峰是挣脱了，怎么可能？我的装甲就算你们穿上了，都出不去。他才二十级，怎么可能有这样的能力？我不相信。忍者摇着头，他不相信这个事情。而最重要是，你的结界不是可以保证让人出不去吗？你都安置了九重结界，还不是一样被人逃出去了？你们不要吵了，让我先看看怎么回事。此时，那个一直在边上没什么事情的女子，也就是影子五人组的那个轻飘飘的女子，她开始说话了。现在是她发挥的时候了。对，先看看怎么回事。安倍明没点着头说道。那女子此时在附近发动了一个神器的魔法阵，前面出现一个类似虚拟的投影，它的能力就是回溯时间，上面显示的时间就在他们离开之后，然后这个时间开始快进，很快就来到三天之后的下午两点多。那时候，原本一直保持着动作的王凌峰突然身上红光大盛，那红光将那铁厨女装甲变得红色透明了起来，也不知道发生了什么事情，就好像红色水晶一样。很快，装甲就开始出现明显的裂痕，开始一点点裂开了。忍者瞪大眼睛，如果大家看得到的话，会发现这眼睛就好像铜铃一样，怎么可能？这是什么东西？我的装甲怎么会这么轻易的裂开？这可是我用内米级超合金打造的，就算承受圣女的不死鸟攻击都能顶得住。忍者不相信，当时弄出这个装甲的时候，他还找过史黛拉试验过的。也因为这样，史黛拉也有点意外。虽然当时不是全力而为，但那装甲的强度他还是记忆犹新的，不应该这样轻易裂开。这红光到底是什么呢？
，这目前也不知道，他们只能继续看下去了。这装甲碎裂之后，就一点点落在了地上，上面还出现一丝红色的气息，这些红色气息被王凌风吸收了，吸收后的装甲碎片立刻就变回原来的颜色，成为了之前的黑色样子。果然，之前那些红水晶本身就是石头，那些被我吸收过后的红水晶也变成了石头。这么说，这些红水晶真的只是那巨物的力量泄露？史黛拉有些震惊地推算出这个结论。如果这个结论是真的的话，那这巨物的存在就十分可怕了。因为它的力量泄露就能让石头成为宝贝，那它原本的力量是多少呢？那就算是九十级的力量也不过如此吧。或许只有突破一百级的人才有这样的力量，甚至可能不如。这就是说，这巨物很可能是一百级以上的存在。好吧，这只是猜测，还是接下来看着吧。里面的王凌峰此时已经在打坐了，他好像在吸收红光，不，不是好像，是真的。那红水晶都被他吸成了石头，他身上的红光越来越盛。这王凌峰也不可留，他已经掌握了吸收红水晶的办法。如果让他交给华夏方面，那华夏随时可以创造出一群精英来，这是我们倭族的大敌。此时的史黛拉皱着眉，她越来越觉得王凌峰必须死。之前他只是个人恩怨，但现在他觉得王凌峰已经影响到了华夏与倭蚌之间的局势了。这一点，在场的人也都明白。他们还在研究红水晶怎么用，王凌峰却好像已经掌握了。有了红水晶的帮助，华夏肯定能提升实力。可惜了，你们这个时候要是在他身边的话，一定可以杀了他。可惜了，你们都走了。史黛拉的感慨让在场的三人很是惭愧，而他们选择继续看王凌峰。接着，他们就看到王凌峰站了起来，然后对着空气自言自语道：“我要立刻通知玉门关军队，让他们过来。我有办法让他们的潜力提升，尤其是火系职业。白宇坤应该也能提升，让他也来。”该死！王凌峰竟然去叫人了。那么说，现在玉门关军队正在来的路上了吗？不行，我们要毁掉这里，不能让华夏得到。布置超级黑洞炸弹！你继续回溯这里发生的事情。”史黛拉对着那女子说道。那女子就立刻继续回溯。很快，他们就看到王凌峰是怎么破除结界的。这个事情最关心的就是安倍明美，自己的技能被破，当然想要知道怎么弥补了。然而他怎么也没想到的是，王凌峰的破解方法他看不懂啊。这里没有一个人看得懂，剩下的就是一脸的懵逼。只见王凌峰伸出手来，手上出现一张黄符，一把朱砂笔，然后他就开始在黄符之上画出一个符文。这个符文大家都看得到，但却都看不懂。只知道王凌峰画完之后，那就是大手一挥，那张符飞了出去，贴在了结界之上。然后他走了过去，直接从结界之中走了出来。就在那黄符的下面，结界是通的。此时，众人看向王凌峰出去的方向，也就是他们进来的地方。只见上面还挂着一个黄符。这个时候，一只手出现，将那黄符撕了下来。别！安倍明美立刻喊道。但为时已晚。你怎么手怎么见啊？你知不知？安倍明美愤怒地看向那只手的主人，然后他停滞了。你说什么？那只手的主人看向安倍明美，让安倍明美立刻闭嘴了，因为他就是史黛拉。啊！我说他手这么贱，现在都没有把炸弹弄好。安倍明美有苦说不出啊！立刻把注意力转移到了忍者身上。忍者也是一脸的无辜，关我屁事啊！而史黛拉撕下黄符之后，这个结界立刻关闭了。原来黄符是用来开门的钥匙，而同时这钥匙必须留在这里，不然的话，王凌峰也没有必要留着黄符。其实，如果现在一路回头的话，也可以看到黄符贴在一道道结界之上。现在的问题来了，为什么安倍明美引以为傲的结界能被这一道黄符给破开了呢？这对安倍明美来说，那可不是一个人能破开他结界这么简单了，而是可能每个人都有可能。因为他们只需要用黄符就行了，王凌峰只需要画出黄符给其他人就行。不行，这个王凌峰一定要死。这一次事情结束之后，自己一定要杀了他，哪怕要杀到玉门关之中。安倍明美眼中露出杀机，怎么，你还想要杀我？史黛拉感觉到了杀意。啊，不是，我是想要杀王凌峰。有他存在的话，我的结界就是一个笑话了。安倍明美自然是立刻否定了，说的也是，我支持你。要不要派几个人和你一起去？史黛拉同意安倍明美的想法。这个王凌峰不除掉的话。总觉得是心腹大患，早知道这样的话，当初就应该强杀了他。其实自己与王凌峰接触的时候是有机会强杀的。现在他走了，我们要不要跟着过去？那回溯女子问了一下。不需要了，让人进来试着把水晶带走，等玉门关的守军过来，我们再看情况。如果对方强太多，我们启动炸弹就走；如果对方来的人弱，那就不用在意。史黛拉说道，他不觉得玉门关会派来多少强大的人。王凌峰的话也不一定能让相信，就算来，他们也不一定有八十级的，那还不是自己说了算？黑洞炸弹只是以防万一的。此时，外面的团队准备进来了，但却被结界拦住了。为什么还不关结界？史黛拉看向安倍明美，你怎么一点眼力劲都没有？我都说了要让人进来搞水晶，你还关着门什么意思啊？这个结界已经被那道符改了结构，我现在一时半会摸不清这结界的结构。我刚刚不是叫你别撕吗？后面的那句话，安倍明美说的很小声。你的结界被人改了结构，难道你没有办法改回来？快点，给你五分钟时间，不然杀了你！史黛拉恼羞成怒道，因为他刚刚手贱把这东西撕下来了，杀了我也没用，我需要时间啊。还有。你杀了我之后，谁还能打开结界？安倍明美小声的吐槽着，这句话就是在自言自语而已。他已经在看结界的情况了。史黛拉没有说话，她。
，他也不能真的杀了安倍明美，就算是其他人，他也不能这样做。更何况安倍明美是他师傅家族的人，而安倍明美还是他师傅很看重的家族天才，因为他的结界天赋是最强的，他的结界几乎无人能敌。如果他解决不了的话，那谁都解决不了。也因为这样，史黛拉对王凌峰也是越来越感兴趣。竟然能让安倍明美都需要思考解决的，而他王凌峰只是一瞬间做出来的。过了半个小时之后。安倍明美终于是找到了问题关键，将结界打开了。为了防止有人再把黄符撕下，他也是立刻通知下去，谁也不要碰。而这个时候，其他人也进来观察洪水晶，开始研究切割的方法，用各种材料射出的激光，还有调整激光的频率等等。总算他们有点成果了，在过去三个小时后，终于切下了一小块来。这些人可不简单，每个人在业界都是有名望的。这些人要是去一个小国，都可以改变这个效果的科技水平，能让这效果强盛起来。就这样，他们开始采集洪水晶了。而史黛拉更是一开始就拿到一大块洪水晶。放在手里吸收起火系能量，这个火系能量不仅仅是能量，还有一种可以让它境界松动的意境在里面。现在他还不知道里面是有巨龙的道，所以他要是长期吸收这洪水晶，是可以突破八十级的。而现在这一切都似乎很顺利，这让史黛拉都差一点忘记了亡灵峰的存在。直到有人匆忙过来，不好了，我们已经被人包围了，是什么人？我们也不知道什么人，只知道漫山遍野都是华夏人，他们好像突然就出现了，太可怕了。史黛拉等人立刻来到外面查看，发现山脚下还有外面几圈都是人。虽然不算密密麻麻，但看起来有几万人。该死，这人数就算自己是八十级也抵挡不住。看来华夏是知道洪水晶的重要性，这价值的确可以出动这么多人，启动黑洞炸弹。史黛拉立刻下命令启动，但后面的事情发展让他大呼上当。为什么他们都不进攻？是不知道我们在这里，还是因为在等后面的其他的部队？忍者看着外面的情况，此时在山下几万的华夏战士杀上来的话，自自己这些人根本挡不住。要是八十级真的能一人横扫几万人的话。那在姑苏城的时候，史黛拉早就拿下南城区了。军队有合击之术，而且这个世界还有一些特殊的职业，他们指挥一群战士的时候，能发挥出强大的力量。比如说武将，也比如说军师，他们可以行军布阵，发挥出士兵更强大的力量。他们的技能就是将士兵的力量集合起来，然后发挥出军师技能或者武将技能。一个军队拥有军师和武将，会将这军队发挥出更强大战斗力。也因为这样，军师与武将职业只要一出现，就会离开被供起来，比白宇坤都要受欢迎。而在玉门关，有著名的武将路由器，他的武将技能是让三千将士列成七星战阵，只要他使用技能，七星战阵之上就会出现七星刀的虚影，这把七星刀开天辟地，一刀能劈开一座山。如果两军对垒，这一招就能杀死一大片人。不过，你有武将技能，对方肯定也有武将技能或者军师技能，没有这些技能的话，也不好意思行军打仗，因为你会输。战力要互相牵制，一旦有一个失去平衡，那基本上战况也会一面倒。而这个时候，这群鬼子们似乎看到后面有七星阵出现，圣女大人，快看那边，那边的火光是不是有点像七星阵？我们这样下去会被困死在这里，要不要现在冲出去？有人叫了起来，并指着一个方向喊道。而那时候，那边的确有七个战阵组成了北斗七星，每个战阵之间还一条火光连着，果然是七星战阵。我们撤！史黛拉喊道，然后冲在前面，让其他人跟着自己来。当然，那些跟不上的，他也不管了，你们听天由命吧。而史黛拉下山的时候，直接就施展他的大招——不死鸟之怒。雪山之上，那不死鸟张开巨大的翅膀，火焰瞬间弥漫天空，将天空的颜色都变成了火红色。而这不死鸟攻击的方向只有一个，那就是山下围着的战士。他也就试探一下，如果能突破，就在这里突破；不能突破的话，那就再来一次了。很快，他的不死鸟之怒飞向山底，一路带起火花，附近的树木花草都被他的高温烧焦了，出现了一条十分明显的痕迹。而那些华夏战士似乎都没有离开的意思，这是正常的。既然来了，不可能害怕后退了。但问题在于，他们竟然都不动。连防御措施都没有，这就不正常了。就算知道对方是八十级的人物，也不至于什么都不动啊。唯一的解释就是，不死鸟将这些人全部烧焦，化为灰烬。这种高温，就算人也是瞬间化为灰烬。但这是说在中心位置。此时，边上那些温度比较低的地方，那些人被高温攻击之后，并没有立刻化为灰烬，而是变成了一颗颗的豆子，熟的豆子，闻起来还很香。该死的，这些人是假的。现在谁都能看得出来，这些人是假的。但现在让人觉得不可思议的是，这人数上似乎太不可思议了。要几万人的幻想，目前来说，一个人是无法完成的，除非有大批幻术高手才行。这个大批，最起码也要百人吧？一个人数百人，那是极限了。也就是说，就算是假的，那对方人也不会太少。并且，这幻化有什么意义呢？你这么多人来了，肯定还有其他的人。这么多人出现，那肯定是大部队出动了。那为什么还要使用幻术？这有点自相矛盾了。所以，此时的史黛拉他们觉得，只是这里的人是假的，其他地方应该有真的，应该是真真假假混合。这是准备做什么呢？这前面有陷阱，就算有陷阱，也要走这边，不可能再改了。或许对方只是虚虚实实在戏弄自己。于是史黛拉继续向前冲去，而他接触到的华夏战士立刻都变成豆子，用豆子幻化人，这是什么技能？你们听过吗？
？”时代拉忍不住好奇地问道：“不知道啊，从没有听过这样的技能。”其他人都表示不知道。我在华夏的数据库之中有一个词语，和这个很像，叫做“撒豆成冰”。忍者这个时候不是很肯定地说道：“撒豆成冰。”众人思索了一下，这的确很像。这有个说法，说撒豆成冰是修道之人开坛做法，可以召唤地府的阴魂。而阴魂喜欢豆腐，但豆腐承载不了阴魂的灵气，所以就用豆子来代替。如果施法者强大的话，这些阴兵是有战斗力的。不过目前看来，这些豆兵都是没有战斗力的，碰一下就恢复成豆子，只能用来唱空成绩。忍者继续搜索他的数据库，将知道的都说出来。这个听起来怎么这么像王林峰那个小子会做的事情？等下，我们上当了。史黛拉脸色一变，他明白自己应该是上当了。这是王林峰的空成绩，让人觉得这里来了很多人，但其实并没有人来。如果真的来这么多人的话，那何必幻化出这么多人来？那不是提醒别人快跑吗？没错，王林峰就是让自己这些人离开这里，差一点就上了他的当。搞不好王林峰一开始的话就是在骗我们。他知道我们会回溯之前的事情，想让我们以为他会去叫人。但是事实上，七天的时间，一个二十级的生活职业，怎么来回呢？其次，就算他回去，人家会相信他吗？再则，就算这些都做到了，这么多人过来，那肯定不止七天。要知道，就算他们也需要十天来回，还是在人数比较少的情况。如果玉门关出来这么多人，行军的速度也绝对不可能七天到。再说了，玉门关有没有大规模的人员出动？他们难道收不到消息吗？而只要玉门关不是大规模人员出动，史黛拉对自己还是很有自信，绝对可以摆平。这一点，王林峰应该也知道。所以说，王林峰这是在使诈，是想要让我们都离开这里。而为什么让我们离开？理由只有一个，他要进去阻止超级黑洞炸弹起爆。他现在就在那洞穴里。我们回去。史黛拉又回去了，留下一群人有点懵逼，但最后还是跟上去了。没有史黛拉，他们好像也出不去。而史黛拉进入洞穴后，在洪水晶那处看到了王凌峰。王凌峰对于史黛拉的出现很是震惊，好像没想到对方会回来。哈哈，你果然在这里，现在你死定了！史黛拉立刻伸出手，火焰包裹着他的手臂，这条手臂就好像火焰麒麟臂一样，直接抓向了王凌峰。王凌峰此时的脸色已经完美诠释了“大难临头”这个词。你们不是已经出去了吗？王凌峰此时的表情有些疑惑，有些害怕，有些后悔，仿佛在说：“没想到你们竟然会回来，早知道这样的话，我就不来这里了。”你当然是希望我们出去了，但我们可不是那么好骗的。你这一招撒豆成兵真的很厉害，差一点就被你骗到了。其实这几天你根本没有离开这里，对不对？史黛拉看着王凌峰，那笑容很是得意，仿佛在说：“这一次我看你怎么逃出我的手掌心。”你不要以为就你聪明，我们也不笨。你是怎么发现的？我的计谋应该是万无一失的。王凌峰皱眉道：“对自己的计谋失败，似乎很不能接受。”哈哈，你骗得其他人，骗不了我。首先，你七天不可能回去搬救兵来。其次，你就算搬了救兵，也不可能这么多。最后，也是最重要的是，你太蠢了，竟然还回来，还把炸弹毁了。就算我们看不出来你的计谋，就这一点也能知道上当了。到时候再回来，不是一样吗？史黛拉看着地上的炸弹碎片，也不知道王凌峰是怎么毁掉的，这么轻易就把黑洞炸弹给毁了。你毁了炸弹，是因为你觉得你可以留下这个地方，让华夏得到这个东西吗？你怎么知道的？王凌峰一副惊讶的样子。那是自然，除了这个，你还能有什么理由？你算是对华夏忠心耿耿，三番四次为华夏冒险。你就不怕死吗？死有什么可怕的？怕的是死的没有价值。如果我的死能让华夏强盛起来，能把你窝棒国踏平了，我会选择死。王凌峰直接回道：“为什么你要这样执着？你可以选择成为窝棒国的子民。其实华夏古文明我们也是继承了，甚至古华夏正统就在我们窝棒国。你们现在的华夏根本没有古华夏的传承。”史黛拉有点想要把王凌峰招揽过来的想法了。这绝对是目前最好的办法。杀一个敌人比招降一个敌人要弱。杀一个是一，招降是一之后加一，相差是两个人。像王凌峰这样的人才，谁不心动呢？当然，也只有看到的人才相信，不然还真的不相信王凌峰能有这样的能力。恰好这一点，史黛拉都看到了。切，老子本来是堂堂正正、顶天立地的华夏男儿，你让我跟着你们，就成了盗版的，太掉价！王凌峰毫不掩饰地鄙视了一下对方：“你敬酒不吃吃罚酒，去死吧！”史黛拉身后升起不死鸟，洞穴里瞬间变得高温起来，没点实力的都受不住了。这不死鸟直接飞向王凌峰那边，这一下绝对会让王凌峰化为灰烬。啊！不要啊！王凌峰喊道，然后躲在了洪水晶之后。这里还是有点凸起。不死鸟之怒，在接触到洪水晶之后，就立刻被洪水晶吸收了，一点剩余都没有。这让在场的人都是一愣，但似乎有在意料之中。这洪水晶既然能给火系能量，当然也能吸收进去，这一点倒是很合理。只是没想到，王凌峰竟然用这个来躲避史黛拉的攻击。哎呀，你的魔法竟然被吸收了！要不要再试试？说不定就成功了呢。王凌峰此时笑了，很明显，他刚刚是故意装害怕。其实他早就知道史黛拉的魔法在这里会失去效果。只要他在洪水晶附近就可以，你该不会觉得这样就能安然无恙吧？你现在没有洪水晶的能量保护，只要火力覆盖足够，你逃不了。史黛拉冷冷的笑着，同时也祭出了他的不死鸟之怒，这一次更强大，范围更大了。没有什么事情是火力解决不了的，如果有
，那就加大火力。史黛拉的路线就是这样，他就是靠火力强度取胜，都是正面对刚。而他觉得这一下绝对能在魔法在被吸收之前，就能将亡灵峰烧成灰烬。就算不是灰烬，那也只是剩下一些骨头而已。就这样，大家看到亡灵峰被包围在散发白色火焰的不死鸟之中，这感觉就好像孙悟空进了炼丹炉，太上老君在炼制一样，都觉得他死定了。但结果确实，在不死鸟之怒被吸收完之后，亡灵峰却毫发无损的站着，他依然没有死。不是没有受伤，怎么会这样？这让所有人都不懂了。明明烤了这么久，就算是一头牛都烤熟了，王凌峰怎么没事呢？你们想要知道吗？再来啊，来个人打我就知道了。王凌峰这个话听起来很贱，在场的人都要摩拳擦掌的上了。不过最终大家还是先让回溯女回溯这段过程。此时在第二次播放以及慢动作之下，他们确定了一件事情，那就是王凌峰靠的还是那红水晶。他的手接触到红水晶之后，就受到了红水晶的保护，火系能量都被红水晶吸收了。甚至是直接从王凌峰身上吸走的，王凌峰成了一个挂件。现在王凌峰只要抱着红水晶，就能让史黛拉毫无办法。这个时候，史黛拉只能看向边上的人，用你们的技能杀死这个人。这意思大家都明白，换个不是火系的试试。于是忍者又上了。他上一次没把王凌峰弄死，也是一个遗憾。现在王凌峰送上门来，他当然不客气了。那些激光炮直接飞了过去，对着王凌峰就是 P I U P I U P I U， 结果还是一样。王凌峰身上散发红光，将这些激光炮都挡了下来。好像只要王凌峰接触红水晶，就能得到红水晶的庇护。于是，忍者调整了目标，他直接切割红水晶，切断王凌峰与红水晶的联系。这一招的确有效，让王凌峰直接土遁闪人。看着王凌峰用土遁消失，所有人都愣了。他们没想到王凌峰竟然还能用这招。不过，既然能用这招，那你小子明明可以走，为什么要留在这里？除非……该死，又上当了！此时，里面的温度开始上升，红水晶开始出现裂痕，而大地也开始颤抖起来。所有人都有一种想法。里面的巨物难道要破土而出了吗？大地在颤抖着，雪山开始崩塌，而从雪山之上，连着下面出现一条大裂痕，一直向着数十里之外连绵而去。一些人正在裂痕的附近，他们看着地面裂开，露出里面的红色水晶，然后这些红色水晶碎裂，爆出强大的火焰。唰！附近的所有生物都被瞬间气化，而岩石也融化了。比起上一次史黛拉使用禁咒的时候，热量更高。在他们的前面出现了一个巨大的生物，也不知道是尾巴还是身体，反正是圆圆的，上面还有鳞片。而直径超过上百米，没错，就是直径就超过上百米。他们没有看错，如果不相信，那就问问方圆五百里的人，因为那一刻所有人都可以看得到。卧槽，那是什么？卧槽，妈妈，我看到了龙神了，真的是龙神！卧槽，这隔着几百里呢，竟然看着还那么大只，这到底有多大？方圆五百里，包括玉门关在内，此时都能在天空之中看到一条巨龙在盘旋，而这距离，他们依然能看到巨龙全身，就算是因为在空中，也能说明这巨龙的庞大。这条巨龙没有亡灵峰在精神空间看到的大，甚至可以说很渺小，但在这里依然庞大无比。这是异象还是真的？这就是龙吗？这是魔物吗？无数的问题出现在大家的脑中。而巨龙在空中盘旋一段时间后，就飞向天空，一声龙吟，天空之中裂开了一道缝隙，巨龙钻入那道空中裂痕，然后进入异次元空间之中。巨龙就这样破碎虚空而去，就如它出现的时刻一样，它就这样消失了。没有人知道巨龙是为何出现，也不知道它要去向何方，只知道华夏这边出现了巨龙，破碎虚空。这是巨龙出世，是在说明华夏要飞龙在天吗？或许其他人觉得这肯定不是，但对于华夏人来说，这种说法是很可信的。这是上天在告诉我们，我们华夏要崛起了。很多时候，人都需要一个信仰，如果有好的兆头，人们就会更加坚定相信一件事情，从而变得更加积极，做事就更加努力，更加靠谱。现在华夏有龙神出世，飞龙在天，这兆头还不好吗？就在这个情况，已经让华夏所有人都开始情绪高涨。这一天，华夏边境的战争几乎大获全胜，这就是希望的力量。而除了这些心理上的作用，巨龙飞升之后也留下了痕迹，那是整条长长的峡谷。这条峡谷有着一种能量笼罩着，魔物全都会避开，甚至一般人也进不去。但很奇怪，有一部分华夏人却可以进入其中，不仅仅没事，甚至还能出现清净火系能量的体质。这一点已经有人试验了，因为这条峡谷太长了，不少人就在附近，他们肯定会试着进入。但有些人进去就会被排斥，这个排斥的力度有强有弱，弱的话其实也是能接受的，但有些人却一点事情都没有。至于那些十分契合的人，也已经出现一两个了。相信很快就有会发这分享过程，事后大家才明白，想要不被排斥，那就要华夏血脉强大。难道是因为龙的传人真的有真龙血脉不成？这一点没有人搞得清楚。反正华夏血脉越强的人，进入其中越是没有问题，相反就会受到排斥。这条峡谷也很快有了名字，叫做巨龙峡谷。而这巨龙峡谷最大的作用，很快被人发掘出来，那就是利用这巨龙峡谷，华夏的职业者可以很轻松的在野外练级，发现不对就可以跑回巨龙峡谷，这让华夏的职业者在练级上变得十分顺滑。之前狂暴之地的危险问题就这样消失了，因为这条峡谷是直接从40级到60级的区域，你可以在峡谷选择大概等级的区域，然后出去升级，不用浪费时间。这对华夏来说那是实打实的好处。
，华夏甚至在第二天就已经前往巨龙峡谷上面建立据点，为职业者的升级提供便利，这会大大增进华夏的实力。而这些都是后话，现在大家都是一脸的懵逼。王凌峰这个时候看向天空之中消散的巨龙，挥挥手，好像在与对方告别。此时，天空之中掉下了一片巨大的龙鳞，轰的一声落在王凌峰的面前。这龙鳞足足有一人多高？你这是给我当礼物吗？你也太小气了吧！这片龙鳞有什么用啊？王凌峰摸着那龙鳞，突然一股强大的火系能量进入他的身体，而这个龙鳞竟然开始变化，变得越来越小，然后只有指甲大小，在他的左手背之上消失不见了。这感觉就如巨龙一样，好像从来没有出现一样。龙鳞盾法宝可大可小，可吸收火系能量，也能释放火系能量，自带技能龙眼吐息。竟然是法宝，这么说的话，也就只有我这个茅山道士才能使用了。这个世界可没有法宝之说，除了自己这个茅山道士，这个东西就是想要送给白宇坤都不行。不然，这白宇坤配上这盾牌，冲入敌人之中，那画面不可想象。王凌峰之所以觉得要给白宇坤，不是因为私人关系，纯粹是为了华夏做出最有利的选择。这个盾牌在他身上的发挥作用很低，他一个道士要什么盾牌都不会冲在最前面，他在后方才能发挥更大的作用。不过算了，可以叫白宇坤过来，快点吸一点龙气。与巨龙峡谷不同，雪山才是龙气最盛的地方，那里还有道的气息，对白宇坤提升很大。对于王凌峰的话，已经没有多少作用了，他都接触过精神世界的巨龙了，所以。王凌峰准备发消息给白宇坤，通过将信息编辑好，然后送回有信号的地方。辛苦阿茶跑一趟了。不过在这个时候，王凌峰还面临一个问题：王凌峰，我要杀你！史黛拉双眼通红，身上的衣服被烧了不少，整个人看起来都很狼狈。你还活着啊？你的命真长。其他人呢？王凌峰笑了笑，好像很镇定，一点都不怕史黛拉。去死！史黛拉听到王凌峰的话，双眼更红了。巨大的不死鸟出现，附近的温度立刻上升十几度。土遁！王凌峰一个土遁。躲过了攻击，出现在远方石头之上，潇洒的站着。我不相信你能一直躲。此时的史黛拉有点疯狂了，连珠火球向着王凌峰袭来，不放大的浪费体力，那就全部小的用速度和数量覆盖。轰轰轰轰！地面上全是坑，尘土飞扬之中。他知道王凌峰没死，所以他并没有停下手来，直接来了一个禁咒，小焚天之术。一个篮球场大小的火焰罩子直接就照向了王凌峰所在的地方，然后，吸，他的禁咒被吸走了。倒不是王凌峰用出了龙鳞盾。只是因为他的魔法来到了巨龙峡谷，峡谷边缘出现红光，那峡谷之中的红色水晶此时将他的魔法给吸收了。虽然巨龙已经破碎虚空而去，但他留下的红色水晶一样，还有吸收火系能量的效果，接触后也能将吸收的火系能量传给一部分华夏人。也就是说，这整条峡谷依然还是在保护着里面的华夏人。不过，这吸收的只是火系，其他系的并不会被吸收，但会被阻挡在外面。这效果也不知道会持续多久，但最近几年是没有什么大问题的。王凌峰现在就在峡谷的范围之内。甚至还是龙之心所在的位置，这附近的效果更大。也就是因为这样，他才敢和史黛拉这么嚣张，并不是纯粹因为史黛拉现在已经是受伤了，有点强弩之末的感觉。是不是觉得很失败啊？你打不到我啊！快来打我啊！笨蛋，你有本事不要躲在里面，有本事出来！史黛拉疯狂地吼道。他此时已经有点癫狂了。王凌峰这个态度，加上他对王凌峰的无可奈何，还有就是这一次自己带出来的队伍，除了他之外，全都已经死了。安倍明美、忍者，还有那个回溯女子。以及那些专家人员，在刚刚的巨龙飞升之时，被巨龙的火焰气息直接化为了灰烬，就是这么的简单。这种级别的碾压，就是随便动一下身体就能让他们死。如果这巨龙有等级的话，那一定是999级。要不是他史黛拉是火系魔法师，要不是他自己用了几个保命的道具，他现在也已经死在里面了。而这一切的罪魁祸首就是亡灵，他是知道这一点，所以才会埋伏下这个陷阱。只是他有点不明白，为什么中间亡灵峰又让他们出去呢？而此时，对面的亡灵峰却在，身体一跃。双脚稳稳落在峡谷边沿，我跳出来了，又跳回去了，打我，打我呀，笨蛋！王凌峰很是嚣张的说道，这态度太欠揍了。一向就火大的史黛拉瞬间控制不住情绪，又开始对王凌峰轰炸魔法，直到后面他自己冷静下来。算了，你不说就算了，我走了。史黛拉感觉自己在这里成为了笑话，也奈何不了王凌峰，就准备走了。不多玩一会吗？你从一开始都奈何不了我，你不觉得你走了你会很憋屈吗？我可是一个二十级的生活职业啊。你在我手上吃亏，不难受吗？你不会觉得你这样走了，就好像一条狗一样？王凌峰开始嘲讽了，这话谁听了还受得了？尤其对方还是倭族圣女啊！你找死！史黛拉又发飙了，那轰炸了一下王凌峰前面的土地，没有轰炸峡谷范围，怎么就会掀桌子打人啊？这样有意思吗？王凌峰继续嘲讽，史黛拉又要发飙了，但突然就停了下来，看着王凌峰说道：“你是不是想要我留下来，然后被你们华夏的人抓住？别做梦了，我不傻。”史黛拉知道王凌峰在和自己纠缠是为了什么。当然是为了让他留下来，然后华夏的人到了就可以将他消灭了。斩杀史黛拉，这会大大削弱倭蚌国的力量，同时宣传这个战绩的话，也能让华夏战士更加有战意。那你想不想要知道为什么我要把你们引出来？明明可以在里面杀杀你们。王凌峰笑着问道：“这是拖延的手段
，但对方却一定会忍不住想要知道，明知道拖延，还是会继续留着。你说吧，我听着。是的，史黛拉当然好奇了，同时这也是他的骄傲自信，觉得自己不会有什么问题，不差这一点时间。其实理由很简单，因为你在里面继续挖，要是挖到巨龙之心，那就麻烦了。这是巨龙最脆弱的时候，谁在上面来一刀，他都过不去这个劫难。王林峰解释道。说到这里，他又停顿了一下，知道对方一定会好奇的问：“巨龙之心就在那里？不可能吧？那是凸起的地方。”巨龙之心不应该在身体之内吗？史黛拉不明白，别问我，我也不知道。他的心就是那个雪山，所以如果被你们继续下去，巨龙这千年努力就白费了。所以他让我把你们引出去一段时间，后面你们回来的有点快，我也没办法，只能继续阻止你们。不然你以为我是在调戏你们吗？王林峰解答了史黛拉的疑惑，让他可以安心的离去。原来如此，可惜你费尽心机拖延我的时间，结果你们这里没有人来，下次再见的时候就是你的死期。史黛拉说完就飞走了。王林峰看史黛拉走了之后。就从里面出来，渐渐的越走越远。而在他离开峡谷几百米的一条小溪，蹲下来准备生火做饭的感觉，身后出现一个人。他回头一看，竟然是去而复返的史黛拉，是不是很意外？下次来的这么快？史黛拉再一次出现，他就是知道王凌峰会出来，所以就立刻返回，并且在附近布下了结界。虽然他的结界很烂，但能阻挡王凌峰一会的时间。此时的王凌峰在他眼里就好像瓮中之鳖。然而这个时候，王凌峰却笑了：“早猜到你会回来，我也准备好了。你是要疯了吗？”等着我回来，我可是八十级的，就算我现在受伤了，但杀你还是很轻松的。你现在去说准备好了，那你准备了什么？我很好奇，别到时候只是骗我上当的东西，那就没意思了。一顷天地动，你在搞什么鬼？这种请神的把戏，我比你在行。史黛拉看着王凌峰那样子，那又是跺脚，又是摇头，双手握着只展开两根手指的，口中还念念有词的样子，这一看就是在做法。他在倭棒国的镇国神社看多了，尤其是他师傅一家就是搞这个的。但师傅也说，这种只是虚的。为了就是让国民安心一点，效果有就行，不要在乎是真是假。国民只想要一个寄托，你就把这些当成他们喜欢看的舞蹈，把那些法事活动当成一种庆典，一切就合理了。所以他看到王凌峰这样，就觉得王凌峰这是关公面前耍大刀，也不看看自己是谁啊。有意思的是，他接下来就看到王凌峰真的在耍大刀了。应该说他身后的人，这一次王凌峰请来的还是关二爷，因为熟悉，并且关二爷消耗的天道之力是最低的。现在对付已经受伤的史黛拉，关二爷几刀就能解决，那又何必召唤其他人？虽然同样是关二爷，这一次却与上一次完全不同。上一次的虚影，无论在实质化还是神光程度上，要高出好几个等级。神光程度，这差不多就是神格程度的意思，就是代表神灵的力量强度会在虚影的身上发出神光。这种神光越强，越是会让人有膜拜感。弱一点的对手，直接就跪了。这是因为王凌峰的天道之力提升太多了，和之前的已经是不同等级。天道之力的上限越大，召唤的神灵自然也越强大。不应该说王凌峰能发挥出来的神灵之力就越多。吃我一刀！王凌峰一剑砍了过去，他身后的虚影也是一样的动作，动作变成了一刀劈了过去。这一刀带着金光，直接震撼人的心灵。如果摆脱不了这一点的话，好像也不用请关二爷出手了。史黛拉双眼瞪大，他很是震惊，因为他感觉到了这虚影竟然有攻击性，绝对不是虚的。这怎么可能？王凌峰本来的实力最多也就是四十多、五十级还都勉强，想要杀虚弱的史黛拉那是不可能的。史黛拉就是站在那里，都不可能被王凌峰伤到。但这个时候，他感觉到危险，立刻组成火焰之盾。这个盾一般七十级以下都破不了，啪！一刀斩开了这个火焰之盾，然后史黛拉急忙后退，并立刻再次释放了几个火焰之盾，一层层的。但无论他怎么努力也好，关二爷的刀还是将这些劈开。而王凌峰最后一剑刺穿了他的身体，没有任何拖泥带水的动作，也没有给对方机会说话。史黛拉到最后都不敢相信自己会死在王凌峰的手里，就算自己受伤，实力大降，也不可能死在一个二十级的生活职业手中啊！不对，他已经不是生活职业了，就这个还叫生活职业吗？我不甘心啊！我不应该就这样死了。别不甘心了，早点死吧。史黛拉看到了阿茶，你是谁？懒得和你解释。阿茶就是这么干脆，直接吸食了史黛拉的元神，让史黛拉惊恐的看着他，却无能无力。如果比元神强度的话，阿茶还不一定比得过史黛拉这个八十级的。只是史黛拉的灵魂本来就要死后消散，他根本无法抵抗阿茶的吸食。如果换作是平时，史黛拉学会灵魂出窍，或者史黛拉成为要给鬼修，那双方斗起来也不一定谁输谁赢。这元神好强啊！我的灵魂强度直接升了百分之五十，加上之前那些人，我现在的灵魂强度已经达到百分之三百以上了，真爽！阿茶很是高兴，但王凌峰这个时候却高兴不起来，因为他正准备收拾战局的时候，有人出现了。这情况怎么解释呢？那是黑甲黑马的少年，他就是白宇坤。而白宇坤此时身上的黑甲，好像是之前那块金属打造的，散发着恐怖的黑色火焰，所有附近的生物都会被这黑色火焰灼烧。这是压制过后的，要是放开的话，效果肯定完全不一样。白宇坤是赶着过来，想要看看王凌峰的情况。结果却看到王凌峰一剑杀了史黛拉，这估计说出去都没有人相信。史黛拉可是八十级的倭族圣女啊，实力之强，在世界上都排得上号的。
而王凌峰却是一个二十级的小朋友，就不说生活职业了，现在没人在意这个了。一个二十级杀了八十级的，简直太不可思议了。当然，来的时候，白宇坤也看到了王凌峰召唤的关二爷，他就是因为这个过来的。其实白宇坤这一次出现也是一个巧合，并不是收到王凌峰的信息而来，他是因为看到巨龙飞升，然后就和谢云流一起来。谢云流去研究峡谷了，而他正好看到关二爷的虚影，知道王凌峰这个时候和人战斗，就狂奔过来。结果他就看到王凌峰一剑杀死史黛拉的画面，就算他将这段过程拍下来，估计也没有人会相信。他刚刚受伤虚弱了，所以我才能杀了他。我只是捡了个便宜，你来的真好，这个功劳就给你了。王凌峰想了想，直接说道：“我知道，我知道，原来你一直是不要了才给我的。”白宇坤有些感慨的说道：“不是啊，不是我不要，是你先拿比较合适，我也有好处的呀。你说什么我都会相信的，但这个事情我不会要。”白宇坤拒绝要这个功劳，我让你是因为我怕被人追杀呀。你怕，我难道不怕吗？你已经被人追杀了，多一个也无所谓。我怎么听说你在倭棒国的必杀榜上比我排名更高？此时就出现一个有意思的画面，两人竟然互相推脱，不想要这个功劳，这让多少羡慕的人羡慕到流口水。你不要也得要，我只有你升级龙与魔法的办法，你要不要？王凌峰笑了笑，我不相信你不要，我要。白宇坤很干脆的答应了，他知道王凌峰不在乎这些虚名，而他也不在乎，最重要的还是自己变强。龙与魔法他学会之后，根本就没有学会一种攻击魔法，这等于是白板一个，这让他很难受。现在王凌峰说有，他当然要了，而他不知道，在这里不只有他想要的龙与魔法。还有很多他意想不到的好处。那巨龙留下的道的残留，最适合的人选就是白宇坤。你们听说了没有？之前在玉门关之外，有一条真龙出现在空中，盘旋在空中，身长有数百里。不可能，身长数百里，你当是什么啊？哪有生物可以到达这种程度？是真的，真的有数百里，准确的来说是三百一十九里，不是公里，是里。为什么你能这么准确知道？知不知道现在出现在玉门关之外，有一条巨龙峡谷，这里只有华夏血脉的人才能进入，这简直是分辨中间人的大杀器。不知道了吧？我就告诉。网络上到处都是人谈论着真龙出现以及真龙留下的巨龙峡谷。一开始，那些没有见过现场的人都觉得这个事情在骗自己，不相信。就算拿出视频来，他们都不相信。直到越来越多的视频从各个角度拍摄的，然后结合在一起，推论出来这同一时间、不同地点拍摄的不可能作假。在确定完真假之后，所有人都开始讨论这真龙是什么？是魔物吗？魔物？你不要羞辱我们的华夏真龙，这是我们华夏的守护神兽，它能破碎虚空都不用一时空大门，和职业者是两个系统。切，不就是一个魔物？你能证明不是吗？和龙类的魔物不是一样，它只是体型比较大哦。有人拥护巨龙是华夏守护神兽，而有人救出来鄙视，这只是魔物。你们华夏人不要太高兴了。是的，又是你们华夏人，真是辛苦这些网友，又要和电子宠物兑现了。魔物，你们不知道这真龙飞升的时候，顺便带走了一群鬼子，还包括鬼子八十级的圣女，七十多级的几个影子部队成员，他们都死了。这只是猜测，你们有证据吗？是的，只是猜测，因为只有他们进入雪山洞穴的视频，没有里面的视频。那种情况下，哪有什么摄像机能拍下过程？而拥有回溯能力的人，在巨龙的能量影响之下，也根本无法去回溯。所以，其实并没有他们都死了的证据。不过，如果他们没死，就让他们出来啊！这一招是绝杀，没死就出来，不能出来，那就表示他们都已经死在里面了。除了这个，当时也有不少人证明了，那巨龙的力量深不可测，就如神灵一般，不是任何职业者可以到达的高度。至少目前的职业者没有这个能力，一百级的职业者都不可能有这样的威力。虽然目前没有一百级的职业者。但一百级的魔物却出现过，可以拿来参考。可能你们还不知道，我这里有个小道消息。据说神龙出世是因为白宇坤，是他引发了这个事件，是他借用神龙的力量将鬼子的圣女杀死。鬼子圣女的尸体还在，就是被剑杀死的。这是哪里来的消息？我怎么没听过？说说具体的情况。这是最新传出来的消息。听说白宇坤现在还在巨龙峡谷的一处，领悟巨龙留下的东西。只要领悟了，他就能获得新的技能，应该是龙与魔法。龙与魔法，他一个骑士要什么魔法？你傻呀！龙与魔法可以是战斗魔法。很多法师都是战斗法师，他们给自己套上各种祝福，抡起魔法杖就打人。不然你觉得为什么有些魔法杖又粗又大？此时网络上开始众说纷纭，但这消息似乎很快得到了一些人的证实。有人证实白宇坤的确是击杀了史黛拉，并且史黛拉的尸体现在就在巨龙峡谷的第一据点。现在巨龙峡谷已经开始建设据点，而巨龙峡谷的能量屏障也让华夏很轻松完成建设。除了不被打扰之外，主要也是不需要建立防御结界。而除了第一个据点，几乎每个几公里就能看到一个小营地，这是大家自发聚集的。而他们往往都在附近刷魔物，现在终于有个安全的地方休息，这对大家来说都是好事情。平时在野外，无论是休息还补给都是问题，现在这问题就不是问题了，甚至还能将一些魔物材料带回来。很快，这巨龙峡谷之上就形成一个产业链，专门收购魔物材料，然后卖出一些补给品。要知道，以前魔物材料不好收集，是因为大家都在野外刷怪，不方便携带那么多。现在就不一样了，毕竟从来没有一个防御线是这样直插进魔物圈子。如果以前就有的话，那这个产业链绝对也就形成了。因为这样。这巨龙峡谷给华夏带来的资源收入也是直线上升之中，甚至要超过倭棒国的资源收入。
，这些资源提供给那些需要的人，可以带动新一批人的成长。感觉整个华夏在这巨龙峡谷出现后，开始被盘活了起来。此时的人们看到的希望就更大了，受到的鼓舞自然也就越大。华夏是欣欣向荣的感觉。而他们不知道，促成这个事情的人是一个二十级的生活职业，那他们会怎么想呢？并且在这个时候，这个人还被谢云流这样的名士给喷了。王林峰，怎么又是你？你不要再出现在白宇坤的身边，不然我会不客气的。谢云流看到白宇坤在闭关，脸色有点苍白。好像受到什么打击一样，此时在苦苦支撑，这就让谢云流很是担心。别出事了，你可是校长指定要的人才，我要是完成不了的话，那就要被校长骂了。而他在发现这个事情又和王林峰有关，就立刻痛骂王林峰，并警告王林峰：“我知道了，我走了。”王林峰对于谢云流也没什么感觉，随意点点头，然后就走了。有了谢云流，就不用他护法了。他现在回去转职了，不转职的话，在这里刷魔物是没有意义的。这个回去也不是回林海城，只要随便找个转职石碑都可以转职，玉门关就有。在王林峰离开之后，大概三个小时左右，白宇坤身上出现了巨龙的虚影，甚至天空中还出现异象，有一条相比巨龙小很多的龙出现。虽然说小很多，但一样不小，这也引起了附近人的关注。要知道，现在这巨龙峡谷可是不少人的，所有人围了过来，看到是白宇坤引发的异象，他们似乎都释然了，但心中也开始感慨：又是这白宇坤，这小子是开了主角光环吗？怎么什么好事都在他身上？不过这样也好，多出些这样的人，华夏就有希望了。芜湖，龙吟之后。虚影之龙直接进入白宇坤的身体，白宇坤瞬间爆发出强烈的气压，吹向边上。一切安静下来之后，白宇坤睁开了眼睛，爽，好爽！王林峰，这感觉真是爽死了！白宇坤跳了起来，看向王林峰，但却发现王林峰不在，边上多出了许多人，让他有点尴尬。但他对付这种情况是很有办法的，直接装作什么都不知道，冷酷下去就行了。老师，谢谢你帮我护法。你有没有看到王林峰？白宇坤第一时间询问王林峰在哪里，好像是有什么好的事情与王林峰分享。他说：“有事情先走了，叫你不用管他。”谢云流随口敷衍，也不打算多做解释。我知道了，我给他打个电话。白宇坤拿出电话来，发现信号竟然满格，这样就不用卫星电话了。在野外是可以用卫星电话，有些手机继承了，比如白宇坤拿着的就是最新的大白腿六十，支持卫星通讯。只是卫星通话的费用是很贵的，一分钟就要一百块，每个月还要一千的月租费用，普通人用不起，也不会用。如果这个能救命，那倒是不介意。但大多数情况下，用卫星电话叫救援，救援也过不去，就算过去了也来不及。甚至连尸体都找不到。王林峰手里的就是普通的电话，没有卫星通讯的功能，配置也很老，也就看看视频，玩玩老游戏。你不用打电话找他，你刚刚领悟到了什么？我们现在应该去下面升级了。谢云流有些不满意，白宇坤去找王林峰，而他更没想到的是，白宇坤竟然对着他回了一个字：“嘘，这是叫我闭嘴吗？”其他人也是呆了一下，还没有见过这妖牛逼的学生让老师闭嘴，尤其是这位老师还是青龙学院的导师，是超过七十级的高手。就算你开主角光环的，你现在也就是四十多级。怎么敢这样对老师说话？喂，王林峰，你在哪里？电话接通了，那边传来王林峰的声音：“我回玉门关了，你有什么事情快说，我还要去做转职任务。”什么？你有转职任务了吗？你才二十级啊！白宇坤很意外，而他的话也让在场的其他人感到意外。王林峰竟然已经接了转职任务，并且才二十级。不过很快就有人跳出来解释，生活职业是有可能二十级转职的，不要太奇怪了。大家才对此不觉得奇怪了。这就算转职，也不是和我们一个系统的，不奇怪不奇怪。是啊。有了，干嘛？你想要来帮忙吗？谢谢你的好意，不需要你，你去升级吧，别浪费时间。王林峰似乎预判了对方的想法，直接断绝了对方的意思。没有啊，我没想过帮你，只是好奇问问，你是什么任务？你是不是也有选择题？有没有意向出现？白宇坤问了一下，他觉得王林峰应该和自己一样，都会有的。没有，没有选择题，没有意向，就是一个任务。任务就是将一百具尸体变成僵尸，很简单的任务。王林峰的回答让白宇坤有些失望了，就这么简单吗？王林峰会不会骗自己啊？而在这个时候，王林峰就把电话给挂了。最后好像说自己到了地方，开始转化尸体了。其实王林峰的任务当然不是说的那么简单，他的职业任务是培养一百只四十级以上的僵尸，并最低要求潜力 S 级的一只，潜力 A 级的五只，潜力 B 级的十只。要知道，潜力 S 级的就表示这个人生前就要 S 级尸体啊 ，A 级、B 级同上。你这让我去哪里弄 S 级潜力的尸体？人家 S 级潜力的尸体会给你吗？唯一的希望就是去找魔物的尸体。僵尸不一定要是人类，这一点倒是让他感到庆幸。但潜力 S 级的魔物尸体也不好找啊，没办法，先整理一下自己杀的，拿下魔物尸体。早知道尸体都弄完整，别有残缺。残缺的尸体会降低潜力，如果原本是 S 级潜力的尸体，少了一只手之类的，那就会变成 AA 级甚至更低。好在最后找到了三只 B 级，保持极为完整，应该是被阿查杀死的，直接灵魂攻击。也没说一定要先从 S 级开始，这是唯一的好处。于是王林峰就在城外找个合适的地方开始开坛做法，将自己三只魔物一只只的转化成僵尸。这个也是烦恼的地方，转化一个僵尸都要花费他不少功夫，并且一次只能一只，同时进行和快速进行，他到时候也能做到
，但问题是那样也会让尸体的潜力降低。这就好像死灵法师随手召唤出骷髅一样，简单是简单，快是快，但都是很脆的，要靠数量弥补。还好转化成功的僵尸，他们可以自己去练级，不需要亡灵风带着，让阿茶带他去练级就行了。僵尸也不会死，转化完成后的僵尸只要不化为灰烬，就算血条清零也没事，可以通过做法将其恢复过来，然后靠血肉来恢复身体。就是和阿茶不一样，僵尸如果被打碎之后，他们无法直接回来。需要亡灵峰去找回来开坛做法，让他们恢复。一重雷劫，二重雷劫，三重雷劫。在亡灵峰开坛做法的地方，天空出现一道道雷电，那是僵尸转化的最后一步，那就是雷劫。经过雷劫的僵尸才算真正的重生，承受雷劫越多，潜力也就越大，甚至有可能出现小几率的进化，从 B 级进化成 A 级潜力。咦，这玩意是皮卡丘吗？竟然能承受五道雷劫了。最后一只魔物是一只可以当成坐骑的豚鼠魔物，颜色是黄白色的，和皮卡丘还真的有点关系。之前的两只魔物承受三重雷劫就完成了转化，保持了他们 B 级的潜力，而这一只已经五重了。不，六重，七重雷劫，撑住啊！你要是撑住了，以后你就是主角最喜欢的宠物了。王凌峰心中期待，同时给这皮卡丘加了一点状态，这他每个魔物都会加持，但这只是辅助，最终还是看本身。轰！七重雷劫下来，天地都为之颤抖了一下。成功了吗？七重雷劫，一道惊雷划过天空，犹如游龙一般落下，击中那只豚鼠魔物的身体。那豚鼠魔物身上冒出了滋滋电光，而后他开始动了，转化成功了。王凌峰很是期待的看向豚鼠，僵尸吞天鼠 LV 01， 既能吞食，可吞食世界万物，并从中获得能力。潜力 A 级，力量 8， 敏捷 13， 智力 1， 魂力 0， 耐力10。僵尸类召唤物一般不会有魂力和智力的增长，到力量敏捷与耐力都会高增长。特殊类的魂力僵尸很少见，也不是说没有。但王凌峰这里的三只都是这样的属性，都是物理系的。三只僵尸魔物交给阿茶指挥升级，自己继续找适合成为僵尸的尸体。不过先休息一下，这开坛做法还挺累的。说起阿茶指挥僵尸，王凌峰一开始也没想过能有这样的操作，但阿茶能轻易控制僵尸，他才明白阿茶不愧是劳碌命啊。而阿茶事后才发现自己这样做太愚蠢了，因为王凌峰就把提升僵尸的事情交给他来做。不过好处是他可以指挥僵尸杀魔物，自己还能享受魔物的元神，也算是一种小福利。毕竟指挥并不累啊，躺着都行。而就在王凌峰收了法坛，准备回去的时候，一边出现了一群人。他们身穿玉门关的制式战甲，应该是玉门关的守军成员。这让王凌峰本来提起来的心也就放下来了。自己人有什么好怕的？这位小兄弟，刚刚的那道惊雷是你所造成的吗？为首的一位将士直接问道。是的，那是我开坛做法，再转化尸体为僵尸，成为我的召唤物。王凌峰直接回答。这好像没有什么好隐瞒的。一个茅山道士也会带着僵尸走，就是没什么攻击力，只能跳跳赶尸而已。别人估计也觉得自己是这个情况。果然是如此。那小兄弟，能不能随我们去见一个人？有个人想要见你，见我？谁？理由呢？王凌峰直接就问理由。对于这些将士，没必要拐弯抹角的，给理由就行。是谁不能说，只能说那是一位贵人，也是我们的长官。理由的话是需要你的能力，但具体是什么也没告诉我。反正我们都是华夏人，不会害你的。这位将士说的倒是很直接。好吧，那就走吧。王凌峰想了想，去见见这个人吧。既然是玉门关的将士出面，那怎么也要给战士们面子的，并且。这些将士们也不会无缘无故为一些莫名其妙的人服务，没有他们觉得足够的理由，他们也不会动。就这样，王凌峰就跟着他们离去。小兄弟，你的召唤物呢？将士们有点好奇，说转化僵尸，但你为什么不带僵尸回去呢？作为成熟的召唤物，他们自己去练级了。这理由让所有人都有点懵逼。召唤物自己练级能理解，但主人应该在附近才对啊。王凌峰竟然把召唤物留下来自己去练级，这就有点不可思议了吧？如果每个召唤物都能如此的话，那拥有召唤物的职业不都是要起飞了，睡着都可以升级？还有。你好像是生活职业，你的召唤物能战斗吗？算了，不管这个了，或许人家不愿意说呢。将士们也没有多问，带着王凌峰来到玉门关的一处院落，这是靠近城墙的区域，是普通人进不来的区域。王凌峰进入院子之后，就看到一个身材高大的女子，她有两米高，英姿飒爽的样子，就算在人群之中也能一眼看到。而这个人就是老板，你果然没死。柳飞烟是立刻来到王凌峰的身边，然后静静的站着。而在柳飞烟身边，还有那个老首长以及他的夫人，他们身边还站着几个人。但王凌峰不认识，隐约感觉到这几人的身份不一般，至少应该是和老首长一个级别的。而柳飞烟这样的状态，让刘老夫人有点无语，但又无奈，自己这个孙女为什么感觉上好像和以前不一样了，不爱说话了，也和自己不太亲近，反而是看到王凌峰就很自然的亲近了。原来是你们啊，这有什么不好说的？王凌峰倒是不觉得有什么问题，可能是因为他从来没有见过以前的柳飞烟，要是见过的话，他也会觉得奇怪，因为柳飞烟在以前那是大大咧咧的像个男孩子，在军中混得风生水起的，因为想要见老板的不是我们。我们只是凑巧在这里，柳飞烟回答道。此时，王凌峰想要去问是谁，当然，他也猜到应该是老首长身边那几个人。然而这个时候，刘老夫人却已经抢先说话了。王凌峰，我孙女到底怎么了？
，为什么他重生之后，人就和以前不一样了？你是不是随便抓个灵魂替代我孙女？是不是有阴谋？这话倒是很直白，很符合军人夫人的性格。我怀疑你就是怀疑你，直接和你说明了。这一点，柳师长也表示，我也是这样怀疑的。其他几个人的态度就是，先处理这个事情吧，我们的事情不着急，也想要知道这个事情原因。我先问你们一个问题：假如你的手在受损之后，如果又长出来，那还是不是你的手？王凌峰没有回答，反而是问了一个问题。当然是，那长出来的手如果和原来的区别很大，那是不是还是你的呢？当然也是。王凌峰问了这个问题之后，大家似乎已经明白答案了。现在他的元神在当时受损严重，虽然主体还是他，但恢复过来的已经和原来的不一样。他在性格上和习惯上有点差别，甚至记忆也会有缺失，这是没有办法的，因为损伤的那部分已经没有了，恢复的是新的，所以结果就会这样。他还是他，但他又不是原来的他，这就是元神受损与肉体受损最大的不同。王凌峰的话让在场的人都陷入沉思。这好像是一个很哲学的问题。那现在到底柳飞烟还是柳飞烟呢？还是不是呢？只能说主体上市，那就是了。别想那么多了，还是进入正题吧。王凌峰，我们今天让你来，主要是让你去看一具尸体，你看看是不是还有得救。你当我是什么人啊？是个尸体就能救回来吗？不过我能理解你们，毕竟是亲人，都觉得还有救。王凌峰跟着他们来到了停尸间，这里所有的尸体都被冷藏，甚至被冰冻着。他们从中间拉出一个尸体，那是一个冻人、冷艳的冰美人。不用看了。这里没有他的元神，像柳飞烟那样的情况很少见。元神没消散，并且还在尸体的周围，短时间里可以拉回身体。这女子没有元神在周围，就算花时间去找，最多七天找不到元神，她的身体就会死。王凌峰看了一下，就立刻说出结果。此时他也已经了解了这里的情况，与柳师长在一起的是玉门关的军团长以及他手下的几个师长。他们要救的这个女子叫云琼楼，是云家这一代家主云成峰的独生女。云家是华夏的古老家族之一，家族势力在华夏极为庞大，也十分有影响力。云家与很多家族一样，现在都有不同的声音，被分成两派。一派想要离开华夏发展，因为华夏已经没希望了；另一派则是坚守华夏。不过云成峰一直强势，能力也超强，他坚守在华夏，为华夏做贡献。所以另一派起不了头，但还是不少已经在其他国家，其中以在倭蚌国的一支最为强势。他们最近几十年在倭蚌国发展迅速，并且他们都在救助在倭蚌国内落难的华夏儿女，所以也没有被赶出云家，甚至还成为云家一支十分重要的派系。华夏的世家自古就喜欢家天下。以家为主，他们一直喜欢两边都压住，最终谁成为皇帝，对于他们家族来说都无所谓。一朝天子一朝臣，皇帝谁做都是一样，家族生存着就行。所以华夏的家族很多都是分散投资，成为其他国家的人，尤其在倭蚌国最多。倭蚌国和华夏是最像的，人种和文化都能融入，自然也被这些家族选择最多的。这些家族很少会有热血的，所以仗义每多图狗背。华夏军方其实也很讨厌这些家族，但也没有办法去解决他们，毕竟很多时候都需要他们，尤其是在这个时候，一个爱国的家主实在太重要了。但是，人家的女儿在自己的地盘上死了，这该怎么和对方交代呢？他会不会一气之下就加入投敌的派系？这个真的很难说啊。听说他对这个女儿很宝贝，不然怎么会把女儿宠成公主一样？不仅仅有公主的身子，也有公主的病。这一次，他之所以会死，就是因为他这个公主病，非要甩掉保护他的人，各种作死的操作他都做了一番，最终他如愿以偿了。本来这种人活该去死，活着也是浪费资源，但他是云成峰的女儿，所以没办法，连军团长都惊动了。你们派去的人这么弱吗？被他甩掉。他应该不到四十级啊，王凌峰对此表示很怀疑。没办法，他身边有几个陪他作死的闺蜜好友，他们叫他们的保镖配合的。我们哪里想到他们会这么做？最后这些闺蜜好友都跑了，估计他们回去就会告状，说我们不不好好保护他。哎，军团长等人叹了一口气，自作孽不可活呀。你真的没有办法救活他吗？他死的时候也很奇怪，好像睡觉一样，没有任何伤口，所以我才会想要让你试试。柳师长这个时候发话了，他觉得这个云琼楼的情况比自己孙女好很多，应该可以的。还有。他之所以来，是因为柳飞烟要来这里，想要见王凌峰，也想要看看巨龙峡谷，然后去升级。没想到来这里就遇到这事情，那他可能遇到赤元神的魔物，那就更没得救了。实话实说吧，实在不行就让云家走吧，有些事情阻止不了，到时候再见就是敌人。王凌峰对此也不怎么在意，有些事情真的不能强求的，人家要怪也只能怪了，你就不能想办法让他活过来？其实灵魂是不是他的也无所谓，只要他活着。柳师长这个时候的话让王凌峰有点意外，没想到老手掌是这样的人啊。不过这的确是一个办法。这尸体的确是可以借尸还魂，但问题是，一般元神是很难遇到需要借尸还魂的情况，这概率比中彩票还要低很多很多，有也不会发生在你面前。你们一定要救的话，其实还可以试试做法招魂，但能不能招回来，那就不能肯定了。王林峰有些无奈，自己对于招魂这门手艺也不熟，没有把握，并且这个事情本来就是一种没有把握的事情，这是没有把握的情况下去做根本没把握的事情，简直就是没把握的没把握，一切看天意了。招魂真的可以吗？别问，问就是看天意。王凌峰的回答很干脆，你们想要试一下就试一下，反正我无所谓。那好吧，试试吧。这个时候，只有死马当成活马医了。而这件事情传出去之后，
，不少人都对此表示异议，觉得这个事情太不靠谱了，并且最重要的是，竟然还要花费不少的材料。虽然这些材料不算太贵，但收集起来很费功夫，也自然提高了成本。而王凌峰也不是白干的，他提出了一个条件：我想要窝足圣女的尸体，你们没有解剖了他吧？哎，本来是我自己的，没想到这个转职条件是要培养一百个僵尸，还要 S 级的。那这圣女的尸体肯定要了，只是之前不知道怎么问守军要这具尸体，自己没权没势的，想要拿到尸体太难了，所以他也就直接放弃了。现在就不一样了。正好有理由，没有解剖，但你要尸体做什么？转化成为僵尸，成为我的召唤物，自己人不好下手，但敌人就没什么问题了。王凌峰回答道。他想过将这里的尸体都转化成僵尸，让这些战士的尸体继续在战场上战斗。但仔细想想，这毕竟是自己的召唤物，用这些战士的尸体，他始终过不了心里的那一关。总觉得这是让战士们死后都不得安宁，还是算了吧。这样的话，敌人就没有这个心理负担了。尤其是倭族圣女，到时候要让倭棒国的人知道，他们的圣女已经成为我的召唤物。这对他们的打击绝对是很强的，甚至可以做一些事情让他们更加火大。反正自己已经上了必杀榜了，并不怕倭棒国人的报复。这个事情真是越想越觉得靠谱。让圣女来个唱跳拉普如何？玉门关之外，一个高台祭坛之上摆放着一具尸体，那是云琼楼的尸体。此时祭坛边上站着一群人，他们就是柳市长等人，包括柳飞烟。而云琼楼尸体之上摆放着七盏灯，这就是七星灯。七星灯是根据人体的部位直接摆在人体之上，并不是在人体周围。而在尸体下面，那是一个十分神秘的符文法阵，这是王凌峰用调制好的颜料画出来的，主要成分还是朱砂。而现在，云琼楼的尸体上也是写满了符文，包括一些重要的部位。不过现在已经穿上了袍子，这对王凌峰来说其实不算什么。尸体解剖的时候也是毫无衣物遮挡，医生还不是要进行。这就是专业人士，对他们来说，这只是他们的专业需求。王凌峰也是一样，专业需求而已。他现在对招魂没把握，所以能用的手段都用上了。当然，他也不是乱来。也是经过思考与一些实验的。他在这之前也给一些尸体进行了招魂，有过试验。当然，那些尸体最后都会成为他的僵尸手下。这个祭坛在之前也是他转化僵尸的法坛，他还在这里将史黛拉给转化了。史黛拉果然不愧是圣女，扛了八重雷劫后转化了，成为 S 级潜力的僵尸。现在已经被阿查带去练级了。僵尸史黛拉是稀有的魔法僵尸，会火系法术，并且还能用火系技能近战。在他手里的武器会变成火焰武器，所向披靡。阿查对此很开心，终于有了好帮手。以后只要把史黛拉的等级拉高，让其他僵尸将魔物赶过来，史黛拉一个魔法攻击，收工。言归正传，王凌峰现在开始献祭各种东西给天地神灵，不然为什么叫祭坛？就是因为要祭献。祭献了东西之后，这件事情才好办。接着，王凌峰开始念念有词，动作也在进行。舞剑、烧黄符、撒花，流程一套走完之后，王凌峰开始使用招魂符，一道道黄符走起。长安万年献云琼楼归来，王凌峰捏出一个手势，归来，再来一次。此时，所有人都盯着王凌峰与云琼楼，结果是云琼楼毫无动静，但却感觉到他身上有一点点能量的波动。这不知道是王凌峰的把戏，还是招魂中的效果。无论如何，大家都很紧张，也很期待。所有人都想要看到奇迹发生，看到云琼楼做起来。虽然他们觉得这个事情不怎么靠谱，哪怕有柳飞烟这个例子在，还是觉得这事情不可思议。而他们也是顶着压力，将这个事情继续下去。要是真的不成功，自己这些人可能就会成为笑话。在王凌峰叫了几次之后，云琼楼还是没有反应，这些人就开始担心了。而王凌峰叫了十来分钟，他们就觉得自己有点蠢，这个事情肯定是不成功了。果然，王凌峰停了下来，云琼楼也没有做起来，招魂失败了。而这个时候，王凌峰却又烧了一张符，然后折了一个纸鹤，纸鹤在他的做法之下，竟然飞了起来，向着一个方向飞去。那速度很快，比穿梭机的速度还要快。王凌峰此时是立刻飞身跟着过去了。这是失败了，想要一走了之吗？一个师长出手，一道空气墙挡在王凌峰的前面。你不能走，你需要给我们一个解释。不能走。我不走，怎么去找他的元神？别挡道，真是的，解释你们又不懂，你就当我失败了，别理我，让开！王凌峰对着那个师长大声喝道：“我说不行，你们让我上，我上了，你们还要我解释，什么意思啊？”志峰，让开，让他继续做事情，无论做什么都不要管，并且还要支持，除非他说失败了。军团长还是很有魄力的，既然相信就相信到底，哪怕内心不相信，也要让自己继续相信。是，那师长立刻退开，王凌峰立刻跟上，甚至加快了速度，他的速度让在场的人都感到十分惊讶。这是二十级的速度吗？就这个速度，就算五十级也不一定有。不过在大家眼里，那就是小儿科了。他们都比这个速度快，所以他们想要追上王凌峰，那也是轻松的。这个时候，柳飞烟已经跟着王凌峰，他就喜欢跟着王凌峰后面，也不说话。之前的几天，王凌峰在转化僵尸的时候，他也是在身边站着，也不出声，就是静静站着。这让王凌峰都有一种错觉，自己是请了一个女保镖了。而甚至有时候，王凌峰要上厕所，要去洗澡，他都会在门口站着。王凌峰让他没事去练级。他说：“等下来得及。”这让王凌峰很是无奈啊。柳飞烟之后，还有柳师长也跟着过来。军团长看到柳师长也去了，也就过去了，因为他相信自己的这个老友。
，军团长都去了，其他的师长能不去吗？当然要去了，他们要保护军团长的安全。而师长去了，那些下属要不要去呢？当然也要去，他们要保护军团长和师长的安全。不过还好，他们还知道让人留下来保护尸体。就这样，一群人跟着王凌峰，王凌峰跟着纸鹤，这个场面让一众不明真相的观众都迷糊了。这群人在干嘛呢？难道是找到什么宝贝吗？一定是了，你看看，他们突然改变方向，又去那边了，不，又变了。纸鹤的飞行轨迹很怪，飞来飞去的，有些地方甚至已经来过几次了，它还是会飞过来。这一点王凌峰倒是知道，因为这里有云琼楼的元神轨迹，只是其他人不知道啊。将士们以为王凌峰在故弄玄虚，后来的人以为他们真的在找宝贝。后面跟着的人越来越多，甚至有人都发起直播。王凌峰再一次出现在直播之中，瞬间被人识破了身份，也不知道是谁说了这个情况，让人都笑了出来。竟然招魂，而且军团长这些人竟然还相信了，这就是守护华夏的将士吗？当然，反应最大的是云成风。我女儿死了，现在被人招魂，这些人竟然不告诉我，还拿我女儿在搞这种事情，事情好像越闹越大了起来。不少人都等着看王凌峰与军团长等人的笑话。长官，我们还要陪他疯到什么时候啊？现在后面这么多人，这已经成为一场闹剧了，我们的脸面往哪里搁？就是啊，我们走了一个小时了，就在这里瞎逛着，我都能听到那些人的狂笑声了。将士们有些受不住了，因为他们这一路都在瞎逛的感觉。而最重要的是，后面跟着一群不明真相的群众，这些群众还给他们直播了，因为这里距离玉门关不是很远。信号还是很强的，只有深入100多公里才会没信号。当然， 5 0至100公里之间的时候，信号已经在衰弱了。我也很想要回去，但我们首长还是相信那小子。我有什么办法啊？我总不能把他老人家扛回去吧？那叫志峰的师长说道。志峰，我听得到。你要是不愿意跟着的话，可以先回去。这个时候，柳师长也开口了。不过对象不是军团长，而是对王凌峰的。王凌峰，你这要多久才行？应该很快了。你们不用跟着我啊，你们在那边等着就行。跟着我也只是浪费时间。王凌峰回答的同时，也很嫌弃的说道：“你们跟着我干什么呀？这么一大群人，目标又大，可能会遇到魔物与鬼子袭击。还有后面的人，你们没注意到吗？你不觉得这样直播会影响到你们的形象，以及你们这件事情被直播了？那位云家公主的父亲不会找你们算账吗？我们这是在保护你的安全，看看有什么可以帮得上忙的。”军团长这个时候只能继续下去了，反正都这样了，就不要做无谓的抵抗了。不，王凌峰刚刚想要说不需要的，结果才说了一个字，前面就出现一头五十级的魔物，是三嫂类型的。哦，就是巨蜥，这巨蜥爬行速度很快，比豹子都要快，直接就冲着王凌峰过来，然后准备一口吞下王凌峰。他的体型就算王凌峰大几倍，都可以被一下子吞下。而这个时候，一根棍子直接从王凌峰身后过来，击中巨蜥的鼻子，然后又是狠狠的从上至下的敲打，一棍子将那巨蜥打趴在地上。轰！巨蜥陷入在地面之中，而头部已经被敲开了一个洞。这力量好可怕！棍子收回，柳飞烟顺便耍了一下棍花，将血液甩掉。这动作行云流水，十分的赏心悦目。让直播间的人都看呆了。这位英姿飒爽的小姐姐是谁？什么小姐姐？那是大姐姐。你看看她，身高比王凌峰高出半个头。虽然样子不是美颜类型的，但我喜欢这个类型。我也喜欢，只是不敢取，我怕我会被打。切，胆小鬼，我就不一样，我怕他不打我。柳飞烟的出现让直播间的画风有点变化，而大家对于柳飞烟的评价都是正面的，不少人都录下这段视频，然后发出去。尤其是其中有个镜头，不用加任何特效，只需要稍微剪辑一下，就犹如动作大片一样。这在之后的很长时间里。都是大家最喜欢用的视频素材，而此时的王凌峰只是说了一句：“不用你帮忙，我自己可以的。”嗯，柳飞烟相信地点点头，然后就没有关心了。你看看王凌峰，竟然还吹牛说自己可以解决，那可是五十级的三嫂啊，他才几级，怎么打得过？二十级了，生活职业，这就更高效了。二十级的生活职业，连二十级的魔物都打不过，但他之前就能杀三十几级的。王凌峰也不知道有人讨论自己，他只是跟着纸鹤继续走。最终，纸鹤停下来了，停在了一个洞穴的前面。这个洞穴在一个小山坡之下，附近有个小水潭，环境很是湿润。这种一看就是某个魔物的巢穴。王凌峰，你是不是找到了杀死云琼楼的魔物？看到王凌峰来到这里，大家似乎都明白了，这应该是杀了云琼楼的魔物。或许他们不相信王凌峰能救人，但能找到凶手的话，还是有可能的。是的，不得不说，你们这一次走运了。这竟然是食魂墓，如果幸运的话，云琼楼的元神还没有被消化完。王凌峰点着头说道，而他的话也让观看直播的云乘风升起了希望。虽然觉得不可思议，但至少也是希望啊。刚刚他已经打电话过去和某些军中高官狂喷了。他不认识玉门关的军团长，自然不可能与军团长电话，也不敢直接喷军团长。但他可以找别人来给军团长施加压力，而军团长已经收到这个压力了。现在的军团长有些后悔，为什么要跟着来，搞得这么大动静？那不是摆明告诉其他人自己在做什么？而这个事情被云乘风知道，肯定会发火。哎，做好准备，实话实说吧。不过那是之前的想法，现在王凌峰找出凶手来，或许真的有办法，那就另说了。如果能救活，那是自己喷对方了，给自己添乱。真的有办法吗？那我们现在需要做什么？军团长询问王凌峰。王凌峰开始在附近布下阵法，然后一边回答了这个问题，把他逼出来
，然后活捉他，将元神抽离出来，千万别杀了他，他死了，元神也会消失，其他人的元神也会消失的。就算抢救过来，那也要看运气是不是。王林峰提醒了一下，到时候你们前往不要动手，弄死了就不好弄了。知道了，一切都听你的。军团长立刻下令，所有人不要动手，并且还要将现场保护好。所有人都看着王林峰一个人布置阵法，而这个时候大家也很好奇，这阵法到底怎么布置阵法的？当然，看到了，他们也看不懂啊。只能看着王凌峰画出一个符文，然后组成了一个圆形阵法，而同时一个通道类型的阵法从出口直连过来。万事俱备，只欠东风。这个东方就是让石魂墨离开洞穴。最简单的办法就是放诱饵，一种只有石魂墨喜欢的食物。元神，王凌峰，你觉得合适吗？你拿我当诱饵？阿茶坐在阵法之中，散发着诱人的元神气息。除了你，谁还能胜任这个工作呢？等下他的其他元神都归你。一言为定。石魂墨的元神本来就很强大。还有一些吃下没有消化的元神，都可以增进阿茶的元神强度。开始了，点香，点香。难道需要上香求什么？哈哈，还真的是啊！所有人看到王凌峰的一套流程，感觉王凌峰是在给老天爷上香中，这是求老天爷保佑啊！他们或许见识过奇门阵法的厉害，但这奇门阵法的厉害和王凌峰又有什么关系呢？看看王凌峰现在这样，将香点着之后就举过头拜了一下，然后才插在地上。这不是求神拜佛是什么呢？其实这里香是重要的道具，这是招魂香，是茅山道士的秘制工具。而点了香之后，茅山道士就会祭拜一下天地神灵，说不定附近就有神灵，白白没有坏处。而王凌峰本身也有这个习惯，有香在手，总想要拜一下。如果他知道别人这样想的话，他一定会照常进行。别人的看法关他什么事情了？最重要的是自己做的事情是有意义的，是有效的。很快，里面就出来一只大象，不对，他没有象牙，鼻子也有一点点不太像。这就是墨，真正可以插上两根大葱装大象的动物。而这墨身后还有几只体型较小的小墨，这是一家四口啊。此时，这几只墨似乎都没有看到人，直接向着中间过去，闻着香的方向，然后他们就在香的附近狂吸。老板，他们看不到我们吗？柳飞烟问道。是啊，他们的视力很差，但对元神很敏感，看人和其他生物基本上闻着元神的而来的。现在我这个招魂香让他们迷失了，他们就看不到我们了。王林峰一边回答的时候，一边启动了阵法。那时候，地上的阵法好像出现了一丝光芒，而那几只石魂墨也没有任何的反应，反而是在香的边上慢慢入睡了。他们怎么了？我在香里面加了一点点的迷香。就算大象都会迷晕，王林峰不会说，在里面还有阿茶的神魂攻击，只是他的的话让直播间的一部分人兴奋了起来。王老板，这箱多少钱？我有个朋友最近睡眠不好，想要买一点。王老板，我就是他的朋友，直接给我。别以为我们不知道你们在想什么，我错。就是就是，这种东西交给我来销毁。王林峰当然不会听到这些话，他已经开始做法吸取里面的元神，而这让阿茶就着急起来了。王林峰，你不是说这些给我吗？会给你的，但总要把人家元神找出来再说。你不要着急啊。王凌峰有些无奈，这个阿茶就知道吃元神，真怕他会耽误事情。很快，他就把元神都提取出来。他在里面发现了五个人的残魂，其他的都是魔物和石魂墨自己的。而让王凌峰觉得奇怪的是，这中间并没有云琼楼的残魂，难道被消化光了吗？王凌峰，怎么了？一边的军团长看到王凌峰这个样子，感觉不太对劲。这里的灵魂并没有，不好，大家快跑！王凌峰真想要说情况的时候，突然感觉到附近有一股奇异的迷雾出现，他立刻大喊了一声，然后立刻退开。边上的人随便不知道什么情况。但作为冲锋陷阵的将士，他们有着危险处决。就这样，大家散开的很快，但还是有不少人没来得及离开，被那迷雾吞噬了。在迷雾之中的人是立刻倒地，身上出现了元神。他们的元神都好像在抓着自己的身体，想要拼命回到自己的身体，但这些元神却好像被一只只无形的手抓住，向着后面扯去。而很快，地面上浮现出一个黑色虚影，就如梦中的梦魇，犹如地底爬出来的克苏鲁，十分可怕。此时的他用他的黑暗触须开始攻击那些人，将其元神抓了过来，然后被吞噬。这个画面将在场不少人给震惊到了。这是什么样的怪物？为什么这样可怕的怪物竟然会出现在这里，并且一直以来都没有人发现？这个问题其实很简单。这里是西部狂野区域，这里有着各种奇异的怪物。之前都出现了巨龙，这里出现这样的怪物又算什么呢？至于为什么没有人发现，那还不是因为发现的人都已经死了。根据大家的测试，发现这个怪物的等级超过八十级，这就麻烦了。在场的人之中，就算那军团长也没有这个等级。军团长只是领导能力强大，不代表实力强大。不过。军团长却有着强大的群体技能，列阵，七星阵。很快，那军团长开始让人组成了七星阵。现在，王凌峰才知道，原来这个军团长就是那位华夏名将陆游气。七星阵集合之后，瞬间气势拉满。七星刀，陆游气大喝一声，七星阵上方出现了一把七星刀，那是一把拥有七个亮点的大刀。大刀带着狂暴的气息，劈向那个黑暗虚影。黑暗虚影瞬间被斩开了，地面也被斩开了。此时，在大家面前出现了一个五米深、三米宽的刀痕，让大家明白这一刀的恐怖。这一刀落在这里的任何一个人身上，那都是要人命的，甚至之前的史黛拉也是一样接不住。这个时候
，大家仿佛都准备庆祝了，因为黑影被解决了，他被砍成了两半。然而这个时候，黑影却恢复了，被砍开的部位又重新合了起来，这是怎么回事？所有人都愣了一下，不过有些人很快就反应过来，并已经开始喊话。这些人之中就有路由器这样的，也包括柳市长等人。而路由器喊话也让将士们立刻恢复，然后再一次准备攻击。于是又一次七星刀砍出，那黑影再一次被砍成两半。但这一次，七星刀没有收回，而是继续砍砍，将黑影砍成了十几段。但最后，黑影还是恢复了。路由器一直在砍，而黑影一直能恢复。此时，胆小的人都已经远离了，只剩下那些胆大并且好奇的。王林峰，你对这些有研究，现在该怎么做？柳师长突然把希望交给了王林峰身。你们砍他是没用的，陆将军，你继续凝聚七星刀出来。既然砍他没有，为什么又要凝聚七星刀呢？路由器虽然疑惑，但还是立刻凝聚出七星刀来。此时，王林峰开始做法了。烧了几张黄符，将其放入酒中，然后一口喝下，噗，再喷了出来，碰到七星刀之上，本来应该穿过去的符酒，竟然附在了七星刀之上。七星刀在这个时候发出红色的光芒，并且越来越亮。砍他！王林峰吼了一声，七星刀朝着黑影砍去，那气势举世无双。死！黑影发出痛苦的叫声，只因为刚刚那一刀伤到了他的精神体。为什么会这样？本来应该是物理攻击的刀，为什么突然有了魔法攻击？不对，好像本来就是魔法攻击，只是魔法对黑影无效。因为那黑影是一种精神体，需要的是精神攻击。也就是说，王林峰的符与酒水竟然能让刀就拥有精神攻击的能力，这说明王林峰的职业竟然能辅助战斗。没错了，但凡能给战斗技能提供辅助的，不就是战斗辅助职业？就凭着刚刚这一手，王林峰就已经从生活职业之中脱离了。会有不少人需要王林峰这个辅助了。试问一下，本来对付一种精神体魔物，需要带一个能精神攻击的稀有职业，并且需要这个职业强力。前者的话，就算是稀有，但也不算难，和带一个战斗辅助是一样的。但后者就差别很大了，就好像现在这样，想要对付这个黑影魔物，不仅仅需要精神攻击职业，还需要这个职业到八十级，不然叫过来也没用。问题就在这里了，同等级的难找啊。而王林峰的辅助就不需要了，只需要带着他，让他给攻击加持，就能做到高等级同样强大的攻击效果。就好像现在这样，直接让路由器将军的七星刀具有精神攻击能力，砍杀那个黑影。这两者谁方便呢？不用问，肯定是王林峰的这个辅助。继续，这一次换更强的。王林峰在原地已经开始搭建台子，做法的台子越高，法力越强。可能高处的信号更好一点，不要问为什么，反正九叔的传承就是这样的。这一次，王林峰制造了一张驱魔符，这个符在烧了之后，能直接化为虚影贴在七星刀之上。一张不够，多贴几张。这时候，七星刀的虚影之上贴满了驱魔符。这王林峰觉得还不够，下一次的话，直接用驱魔符组成的长纸条将七星刀包起来，这样会更强大。不过他没有这个机会了，因为这一次七星刀就没机会回来，一直在战斗。而路由器指挥七星战争发力，让七星刀保持着强大的攻击力。双方的战斗一直自在持续，这其实不是路由器一个人在战斗，而是他加上七星阵之中的将士们一起战斗，他们的力量结合要比八十级的还要强大。这就是武将这个职业的强大。阿茶，你在干什么？别太靠近了，还有先别吸啊，万一吸了别人呢？王林峰此时发现阿茶在一边捡便宜，七星刀每一刀都能将黑影打落一些黑影，也就是他的精神体或者说元神部分。阿茶就在狂吸这些掉落的元神，也不怕被两者打到了。放心，我吸了也能发觉的，还能将它保存起来。阿茶在一边回道。一边继续吸收掉落的元神碎块，不得不说，这个黑影的元神是真的强大，比起史黛拉强大多了。史黛拉虽然是人，但毕竟不是提升元神强度的职业。但这黑影不一样，它是元神类的魔物，它的元神强度比史黛拉高出不知道多少。阿查肯定，这要是被自己吸收的话，增长 200% 都不是问题。老板，你在和谁说话？一边的柳飞烟很疑惑，王林峰这是和谁说话呢？他和其他人不一样，他清楚听到王林峰的话，而其他人就觉得王林峰是在念咒，不用理会。和一个女鬼，你见过的。王林峰随口回道：“我见过。”柳飞烟很疑惑，自己见过什么女鬼了？突然，他的记忆之中好像浮现出一个画面：自己在元神状态的时候，好像见过一个女人，并且还和对方抢夺什么。但这个记忆很模糊，他想不起来，也想不起这个女人是什么样子的。而在这时候，他发现好像在前面有个模糊的影子，这影子很像记忆中的女人，但很快这画面就消失了。出来吧，皮卡丘！王林峰也没有理会柳飞烟，只是召唤着皮卡丘，就是那只僵尸吞天鼠。既然归为召唤物。系统就会提供召唤空间给召唤物，但这皮卡丘却不是从召唤空间中出来的，因为他在外面练级，几天不见已经练到了23级了，但这还是太慢了。你绕到那个洞后面，挖个洞进去，在洞里找找，是不是还有只墨在睡？把它拖过来。王林峰对皮卡丘下了一个命令，皮卡丘立刻就跑了。为什么让你的魔物去？他等级这么低，我们去不就可以了吗？此时在身边的柳飞烟问道。他知道王林峰所说的那个墨是什么，应该就是那黑影的本体。食魂墨在元神变强大之后，就可以元神出窍。并且威力更强，还不会受伤。但食魂墨本体肯定在元神附近，不能离开太远，不然的话，元神就会变成孤魂野鬼，再也回不去了。而没有本体的元神，除了鬼修之外，会慢慢回归天道，也就是说会消失。
。还有一点，这个食魂墨应该是之前那群食魂墨的家人，应该是小食魂墨的生父，他们是一家人，所以这个时候更要整整齐齐的，不能让食魂墨的尸体留在下面。那食魂墨可以食魂，谁过去都会被抓住，并且吞噬掉元神。这不但不能帮忙，反而给食魂墨力量。我的僵尸吞天鼠就不一样，他没的灵魂。原来如此。很快，战线分开进行。七星刀在一点点除魔，阿查是一点点减战果，而皮卡丘也洞穴之中找食魂墨的身体。不过洞穴有些复杂，让皮卡丘找了五分钟才找到那食魂墨的身体，立刻将其托着给王凌风，还想要王凌风的奖励，特别兴奋。食魂墨怎么也没想到，王凌风会派个僵尸来偷东西，竟然被偷了，后方都不知道。这让王凌风很快得到了食魂墨的本体，他开始将食魂墨的身体放在早已经准备好的阵法之中，开始提取元神了。云琼楼，你是生还是死？这就要看老天爷了。这一刻，看着直播的云乘风很紧张，王凌风也很紧张，其他人也很紧张。成败在此一举，死！黑影又发出了惨叫，但这一次明明是七星刀都没有到的情况下，他看向了王凌风这边，发现了自己的本体正在被抽取元神，立刻就冲了过去。但这个时候，七星刀却拦在了他的面前，想要走，先过了我这一关。路由器直接将七星刀横在黑影面前，拦住了黑影，并与对方缠斗在一起。这个时候，他知道王凌风那边可以让黑影的力量更弱。这就更应该保证黑影不能过去了。虽然说现在自己这边是占了上风了，但谁能肯定黑影就没有什么绝招留着呢？果然，黑影狂怒爆发，附近的天地开始变色，而同时附近的所有生物的元神都被黑影吸了过去。这个情况就和之前吸走那些人元神的情况一样，那些元神是强行被吸走。此时，黑影突然向着另外一边飞去，那一边有着一群看戏的围观群众。妈的，不好！这群围观群众发出骂声，但结果是来不及了，他们被黑影笼罩，元神被黑影强行拉出来。就和之前那些来不及跑的人一样，都被黑影给吸收掉了。这一下又死了一批人，这让守军都很不好受。这可是自己眼前发生的事情啊！就算是意外，也让他们觉得自己有责任。而经过这样一下，黑影的气焰大涨，而围观的群众也知道安全第一，退到七星阵的后面。这个时候的七星阵上面又出现一把七星刀，这把七星刀是直接复制的，上面也带着那些符咒的。这是将军的技能之一——双刀复刻，最强的加持，然后复制出一把刀，但这把刀的威力会小一点。就这样，两把刀上前就是围着黑影砍。黑影也是有来有回的，看看谁能熬到最后。当然，不出意外的话，黑影肯定熬不过。这并不是说有王凌风在那边抽取本体的元神，而是因为本来七星阵这边的实力更强。而这个时候，王凌风又抽取了一些元神，比较杂乱，什么都有。在他抽取元神的时候，会显示出一个元神原来的样子，魔物是魔物的样子，人是人的样子。这是因为王凌风怕自己认错了，所以在这阵法上加上现出元神的法术效果。好多人啊，刚刚那些人都是之前失踪的人，这不是半年前失踪的天才江飞鱼。这是我师兄农高明，不好难，松思彤，静燕妮，一个个名字出现，让人明白，这黑影简直就是大魔头啊！杀死了这么多人，这些人也不仅仅是现在的，还有很多以前的，最早的有个三十年前的，而这三十年前的能到现在还被人记住，已经让人很是欣慰了。大多数人都被遗忘了，这些人就尘归尘土归土了，他们自己就回归天道了。阿茶都没有吸收，这不只是阿茶心软，主要还是这些华夏人已经弱于所谓的一了，他们都会被保护着，然后回归华夏天道之中。不过最近的一些人就不一样了，他们还是有多余的，但最近的人不多，并且还有两个是七天之内的被人认出来，这两个王凌风只能先收着，到时候看看尸体是不是在，或许还有救，能救一个是一个，这一点王凌风从来不会马虎，也不会放弃，只是到现在为止还是没有找到云琼楼的，该不会他这么倒霉，已经被那些小的分食了吧？如果是这样的话，那就没办法。这个时候阿茶在一边还是有的吸收那些魔物的元神，他还是能狂吸的，还有这个本体其实能将黑影的能量抽过来。也是一样可以被吸收。卧槽，王凌风，你看他，他怎么还能吸收元神？阿茶此时发出一声惊叫，让王凌风看向了一边，发现了柳飞烟的元神，竟然也在吸收着附近的元神。只是与阿茶的不一样，柳飞烟的吸收很慢，也不太主动，是有元神到附近了，他才会吸收。柳飞烟，你现在是不是觉得很舒服？好像吃了补品一样。王凌风直接问道。嗯，是啊，很舒服，也不知道是怎么回事。柳飞烟点点头，他也很奇怪，自己为什么会觉得这么舒服，甚至都想要叫出声音来。你的元神在吸收这些元神，可能是上一次你的元神学会的，但你自己并不会。你闭上眼睛，坐下，我传你一些口诀，能不能领悟就看你自己了。王凌风的话让柳飞烟立刻听话照做，而其他人听着怎么觉得这么不对劲啊？你以为是修仙啊，竟然还传授口诀？我们是职业者，是有系统的，修炼什么呀、啊？这要是有效果的话，以后我见到你就叫你一声爹爹。还有，你这些口诀听起来怎么就很一般，和我地摊上买到的差不多，并且怎么只有几句啊？十句都不满。王凌风的口诀只有八句。很简单的基础口诀，只是让人与天地沟通，然后吸收天地灵气的，所以也不介意所有人都听得到。学会只有好处，也不会出现什么走火入魔的情况。要是能把这些口诀练到走火入魔的话，那你也是一个天才。
。而现在看柳飞烟才一会的功夫，他好像就已经领悟到了什么。他的身上开始出现能量漩涡，他开始狂吸附近的能量，包括元神与异时空大门泄露出来的魔化能量。而他的身体会净化这些属于外来者的能量，这就是修炼最重要的一步，化为己有。你吸收再多都没用，一定要能被自己用起来才行，不然很快就会被排出体外，甚至会对身体造成影响。而这种能量是能提升成长值的。要知道，魔物的魔化。就是靠这些能量，但这种成长值提升似乎比较慢，不如猎杀魔物。但问题在于，不是每时每刻都能猎杀魔物，所以这个当做填充的话，那不是很强大吗？试想一下，别人无法提升的时候，在家休息的时候，再找不到魔物的时候，你却可以修炼提升，这甚至能解决了华夏一些不能猎杀魔物的尴尬境界，让华夏职业者的升级道路变得更顺滑。这一点王凌峰也没想过，毕竟能修炼的人并不会太多，推广不了。其次，他说也没人信啊，就像现在。不过过后应该有人信了。因为柳飞烟就是证明，王凌峰，你故意的，我是你的人哦，是鬼，你怎么让一个外人抢我的口粮？你是不是看上这个高大的女人？你果然喜欢这个类型。一边的阿茶很是优越，柳飞烟吸的多，也就代表他吸的少了。王凌峰对此当没听见，继续去找云琼楼的元神，终于找到了，只是有个小小的问题。死，黑影再一次惨叫，而这一次是他最后一次惨叫，因为他无论是本体还是元神都已经被消灭了。王凌峰从他的身上解放了数千华夏人的元神。让其回归天道，而这个竟然让他长了一千多的天道之力，感觉天道之力也会因为这种而给特殊奖励，这让王凌峰很是开心。没想到这一次竟然收获这么大，几乎算得上是一次奇遇了。皮卡丘这一次也连升了好几级，还有阿茶的元神强度等等，就是王凌峰自己没有升级，因为他把成长值都给了召唤物，所以皮卡丘才会升级这么多。但在别人的眼里，他好像什么都没有得到，这甚至让路由器等人在事后都感到不好意思了，都想要补偿王凌峰，可是王凌峰拒绝了。让他们都觉得欠了王凌峰的人情，这些都是后话。现在大家关注的是黑影解决之后，王凌峰到底能不能把云琼楼复活？才怪！这个时候，大家更关注的是王凌峰能不能让在场的那些人复活。那些被刚刚被石魂末吃掉元神的人，他们才被吸走，应该有机会复活吧？尤其是这个人数已经超过两百人，这比起云琼楼的重要太多了。路由器与柳时长都是立刻过来询问王凌峰这个事情，他们能活过来吗？能活过来大半，剩下的就看运气了。有些人的元神被吸走后就直接被使用了，可能会不完整，很难就回来，并且就算就回来，还需要滋养元神，这个过程和付出都不是一般人能接受的。王凌峰先给大家打了一个预防针，别太乐观了，能救多少就多少。陆游气点着头，看着地上躺着没有元神的躯壳，这些不少都还是年轻人，他们在这里练级的。这些人死了，对华夏来说那也是不小的损失。希望这些人活过来之后会记住教训，别老是凑热闹。现在知道凑热闹的后果吗？当然，这个事情也不能全怪他们。毕竟这个事情谁也想不到会有这样的发展，有这么多将士在，还有陆游七这样的大佬在，又是在外围，怎么看都是安全的。王凌峰开坛做法，撒黄符，捏手势，一套流程完成之后，就让一个个元神回去，并警告了一下：你们哪来来的就回哪里去，别走错房间。你的钥匙开不了门的，人家的房间还有防御措施，到时候受伤可不要怪别人。过了一会之后，那些元神一个个回到了身体之内，这个才刚刚离开，所以回去的也比较简单。王凌峰只需要用一点点法力与黄符。就能将这些元神指引回自己的躯体，两百多人也做起来接近两百人，他们对王凌峰都是感激不尽，毕竟这是从生死关头走了一趟，就算没良心的人也至少会记得这个人情，还不还是另一回事。而在他们走后，还有二三十具躯体没有动静，而这个时候，华夏军方的电话似乎都已经被打爆了，因为这里面有几个是大家族成员的，他们希望华夏军方能救他们，如果能救回来，他们会提供军方很多物资，当然，之前那些救活的人或多或少也已经在给军方捐助东西了。王凌峰当然也有好处，事后都给了秦武阳那边，让秦武阳那边的装备都提升了。这些大家族的东西，秦武阳就不客气了，拿下来先，然后给有需要的人。剩下这些人，你们要救也行，但事先说明，他们元神都破损严重，到时候你们会觉得是另外一个人，并且恢复时间也不是短时间的，你们还要救吗？王凌峰对于这些请求，只能如实相告。救人当然救人了，现在我们华夏人这么少，培养一个战士不容易，他们不救，我们军方救。陆游气直接就带人回答了，都不用去和他们的家属讨论了。在这里的人大多数都是职业者，华夏现在多一个职业者也是多一份希望。那好吧，那我就让元神先回他们的身体，然后慢慢滋养元神。王凌峰点点头，先让元神回到身体里是第一步，因为元神需要肉体才能得到滋养，如果在外面的话会越来越衰弱。于是王凌峰将这些残缺的元神都放回躯体，然后都贴上滋养元神的黄符，最后会在城里弄个地方，再不上阵法，让他们躺在里面慢慢恢复。这个事情军方立刻就去办了，效率也很快。而王凌峰到时候只需要过去画上符文。然后每天做法一次，祭献神灵，让里面的元神都能得到滋养，慢慢恢复。至于这中间需要的消耗物品，当然也不是他来提供。就这样，这次的事件已经开始收尾了。王凌峰在网上被人越传越神。
被当成了一个传说。等下，云琼楼呢？云琼楼也在这些人之中，他也一样元神残缺，并且残缺的很严重，想要靠自己的元神来当种子恢复都难。没错，其他人的元神最起码还能当种子，慢慢吸收滋养，重新恢复过来。但云琼楼不行了，所以他现在是生是死，还是要看他的父亲怎么选择，以及华夏军方是不是也要救他回来。王林峰不太建议救云琼楼。虽然说救人一命胜造七级浮屠，但救他一个人所付出的代价可以救更多的人，而且人的生死不能太强求。最重要的是，救他回来也已经不算是救他了，有点像是创造一个新生命了。时间很快就过去三天了，王林峰依然还是在继续转化僵尸，他的僵尸大多数还是以魔物为主，甚至之前那个食魂莫都成为他的僵尸了。人的尸体还是很少见的，一般人家家属也不给，除非是小鬼子。现在他的僵尸已经到了六十多只了。虽然说要求的 S 级、A 级、B 级他都已经够数了，可以随便找点充数的，但他对自己是有要求的，少于 C 级的他都不想要，尽量是向着 B 级走，除非是很特殊的，这就有点困难了。不过他可以慢慢来，尤其是他有阿查帮忙，可以将一些强力的魔物无损坏杀死，然后再把尸体运送过来。而今天阿查给了他一个小惊喜，卧槽，阿查，这是龙吗？你怎么弄到的？王林峰盯着眼前的尸体，整个人都呆住了，而阿查则是笑了笑，很是骄傲的感觉。王林峰眼前的是龙，但不是真龙。是西方的那种大蜥蜴龙，但在魔物之中，这就是龙了。龙类魔物在魔物之中十分强势，它们血高防厚，还不怕中低级的魔法，就是高级魔法，它们也有抗性。眼前的这头龙是一头红龙，不是我带来了生命和希望的生命红龙，而是火系红龙。这个世界的龙就是分成四大元素属性：风、火、水、土四种。火系就是红色的，不管是什么龙，王林峰都很喜欢。这毕竟是一个召唤物，并且又不是限定只能拿某一个，它可以全要。这火龙成为僵尸的话，那肯定会很强。潜力最起码也是 A 级，你是怎么发现的？还有吗？王林峰继续询问阿茶。阿茶神秘的笑了笑，让王林峰猜。别浪费时间，我算的话太费头脑，现在真没有这个精力。王林峰可以通过算命猜到，但就如他所说的，他现在要处理的事情太多了，没精力啊。告诉你吧，我们这次去刷怪，在一个山洞里发现了这头龙被冻在冰块里，我就把它带过来了。你说的倒是简单，基本上和没说一样，但算了，懒得去深究了。冰块里可能是被冰系的魔物杀死，龙类只是强大。不代表无敌。那个山洞，你们探索完了吗？王林峰随口问了一句。他并不会去管阿查他们怎么练级，他们又做了什么，探索了什么区域，获得了什么。哦，最后都要问问，其他的就不用关心了，也就开始的时候问问。那个山洞我们还没有探查完，或许还有新的发现，到时候给你惊喜。阿查笑着说道。嗯。王林峰点点头。阿查他们都是成熟的召唤物，他们自己组团练级多好啊，让他们自由发挥，只要把好东西拿过来就行。阿查已经在仓库里堆积了不少东西。这段时间他忙着都没有机会去看，他这个情况要是被人知道的话，不知道会多少人羡慕哭死。不管了，去继续转化僵尸。喂，又打雷了，快去收衣服。又是王林峰，他在转化僵尸了。别管了，我们打牌。本来准备跑去收衣服的江，是被人拉了回来。他们这个时候已经下了岗位，所以在一起打牌。要是在上岗时间打牌，会被将军把头扭下来。而他们好像对王林峰的雷杰已经不在意了，因为这几天他们已经听腻了。一开始还会关注一下。现在就算九重雷劫都不关心了，这小子每天都在转化僵尸，每一次都要打雷，我都想要把避雷针装那边给我的电池充电了。你别想了，他的雷是用来转化僵尸的，一般都是三四次，不过这一次好像已经第七次了。是啊，第七次，不，第八次了。又是什么好东西啊？第九次了，第九次了，不是吧？第九次了，不是说九重雷劫几乎是不可能的吗？那这是什么呢？众人都跑出去围观了，当然是站在城墙之上。此时当班的那些将士都纷纷看向王林峰所在的地方。此时，在天空之上，竟然出现了异象。那是飞龙在天空飞舞，翅膀充满了火焰，而口中也在喷火。而这异象很快就结束了。如果和那些职业者的异象相比，这个的确是很弱。但问题是，这是王林峰在转化僵尸啊，是他的召唤物。他的召唤物竟然也能引发异象，这真是太不可思议了。而此时此刻，有些人突然想起来，原来王林峰也曾经有过异象的，而且他的异象还不弱。只是大家把这个事情都忘记了，甚至觉得这个是一个笑话。王林峰看着眼前的红龙，潜力是 S 级。属性也是前所未有的高，力量和耐力都达到30点。以一个一级的召唤物来说，超强。虽然不如阿查一开始就100点魂力，而红龙一开始就有一个技能火焰龙息术。对此，王林峰也就看了看，然后就将红龙交给阿查了，去升级吧。他自己则是继续留下来转化僵尸，还有几个普通一点的，勉勉强强是个 B。三个僵尸魔物之后，今天的转化完成，还剩下30个了。今天的任务也完成了，回去打坐休息了。第二天，王林峰又要开始一天的工作，先是去军方的太平大院，嗯。太平间的加强版，王林峰，你怎么才来？王林峰才到门口，就被几个保镖叫住。而这些保镖中间站着西装笔挺的大叔，这位大叔气质十足，戴着一副眼镜，就好像大家眼中的斯文败类，不商业奇才。现在最大的问题就是，王林峰不认识这个人。你是哪位？
？王凌风直接问道。我是云城风，云琼楼的父亲，我来是想要和你了解一下我女儿的情况，你就如实告诉我，她有没有希望？这位大叔竟然就是云家的家主云城风，但看起来真的很年轻，最多三十多岁。他的情况我都已经和你说过了，那都是实话，没有任何掺假的成分。王凌风回答道。那你觉得我女儿如果按照你的，仿佛复活过来，她还是我的女儿吗？这是云城风最为纠结的地方。因为从王凌风的解决方法来说，就是拿各种残魂融合在一起，形成一个新的元神。也就是说，这个元神其实是东拼西凑的杂合。那还算是原来的人吗？我不是说了，不是。他活过来，只是有一部分元神是你的女儿。不过你放心，融合进来的都不是主元神。其实算起来还是你女儿，只是用了别人的身躯。但我的建议，你还是直接再生一个吧，让他的元神回归天道，而把他的身体捐给军方，以后成为军方的人生活下去。而你就当他还活着，只是改变了人生。毕竟他的的元神也是有在的，身体里还是有点的。王凌风说道：“捐给军方的话，就不需要用云琼楼的元神，可以用更完整的，就不需要花费那么多的资源来修补元神。这个修补的代价，用财富来衡量，那就是一百个亿。而如果用其他人的元神，不会超过千万。只要有元神是我女儿的，那她就是我的女儿。你只管用你的方法救人，钱我出得起。”云成风此时有些霸气的说道：“他其实就是想要确定自己的女儿是不是真的可以救回来，哪怕只有一点点元神，他都会救。”对于父亲来说，你就是保存着身体能动，也能接受，更何况还能恢复到正常人程度。虽然说元神不是完全属于女儿，但也有啊，总比没有了好。再说了，王凌风都说了，主元神还是云琼楼家主，你这个事情是不是要和家中的长老商量一下？一边的女助理提醒了云成风：“你这一百亿拿出来，那对于家族来说都是一件大事，不是你一个人的事情了。商量什么？我的决定就是救我女儿，他们如果不愿意，就直接反对去，我不管。”云成风直接一句霸气的回话。有一种霸道总裁的感觉，这下绝对迷死边上的女助理了吧？不过女助理也是立刻醒过来，说道：“可是长老们不同意的话，那我们怎么拿出这么多钱来？我就没打算用家族的钱，我自己有个小公司卖了就行。”云成风好像无所谓的说道：“一百亿的小公司，你们慢慢聊，我还有事情，等你们商量好了再说。如果决定了，就立刻按照我要求的东西送过来。要快，你女儿的身体本来就已经失去元神很久了，一直用七星灯续命着，再晚了，想要续命都难了。”王凌风也没有兴趣听他们说下去，提醒了对方一下，就去做事情了。云琼楼的身体之所以能用元神重生，那是特殊情况，不然随便都能复活的话，那死了元神拉过来再在尸体上复活就行了。想要借尸还魂是有着严格的条件，所以现在云琼楼的身体还是很有价值的。这么有价值的身体，自然不能浪费掉，要让对方快点做事。云成风也是立刻回应说，马上处理，和那位女助理商量着事情，开始调动他的资源了。如果我有一百亿，会选择救一个不能完全算自己女儿的女儿吗？这个问题很快就出现在华夏网友的心头，因为已经有人将这个事情曝光了，并且还曝光了云家因此而争吵。不过云成风强硬压下，毕竟云成风用的是自己的钱，也没有人反对了。但云家还是有人有意见，说这钱虽然说是云成风的，但也是靠家族才有的。云成风不应该用一百亿去救一个不是自己女儿的人，就算是你的女儿，那也只是你的女儿，不能拿大家的钱来救人。是啊，很多时候有些人会习惯的觉得你的钱就是他们的钱，你拿钱去救人，等于是拿他们的钱一样。具体是那些人就不说明了。总之，网上讨论十分热闹，各种哲理、人生价值等观念都出来，唯独忘记了这是人家的女儿，人家的钱。而这件事情的后果就是，云家的一些人借机离开了云家，带着他们的资源出走窝棒国了。王凌风，你倒是轻松，就在这里打坐，我在外面累死累活，给你带新人，还要给你找尸体，我又不是你的什么鬼，为什么要这么苦啊？阿茶又开始日常诉苦了，王凌风只能乖乖的接受。现在惹毛了阿茶，那是自找罪受。没有阿茶，他能这样安安心心在这里做事吗？肯定是不行的。带僵尸去刷几就已经很头疼了，以后我带你去杀鬼子，让你吃个够。说好的，不许反悔。王凌风又是一句话解决阿茶的苦恼，让阿茶有了动力，继续去带人升级了。而这个时候，王凌风在画符，他要画上更多的黄符，滋养这里的所有元神。除了这个，他还要每天都启动一次聚灵阵，吸收附近的灵气到这里来，让元神更容易滋养回来。当然，最重要的还是他要融合元神，成为新的种子。这个就比较麻烦，需要很多的手续。王凌风花费了好几个小时。才将云琼楼的元神种子修复个小半，今天就要在这里继续了。转化僵尸的事情可以先暂停，这事情比较重要。而云成风也很快搞定事情，有些物资当天就送到了。不愧是云家的掌门人，也不亏是十大家族的云家。七天之后，云琼楼已经醒过来，身体和元神都恢复得很不错，甚至比其他人都要好很多。毕竟人家氪金了呀。这个时候，王凌风也就功成身退了。他的僵尸也正好完成转化一百个，只剩下升级了。升级的进度很不错，除了最新的都已经二十多级，早一点的意见四十多级了，任务完成了。而现在就是达成目标的僵尸，帮剩下未达成的僵尸继续。随着越来越多的四十级僵尸出现，后面的进度也是越来越快了。相信用不了半个月就能完成这个事情。王凌风也没有去打扰僵尸们的升级，他过去可能是拖后腿的。
，算了，就在城里安安静静的打坐，有时候和柳师长他们喝喝茶聊聊天。柳飞烟也去升级了，他觉得自己太弱了，因为上一次食魂墨的事件，他感觉自己好像连王凌风都保护不了。如果遇到更大的事情，那怎么办呢？所以还是去升级了。而他最近因为王凌风的教的功法，状态也是出奇的好，正在巨龙峡谷最高级的地方杀得飞起。现在王凌风正在和陆游气喝茶，他在说对方的七星阵有点小问题，阵法应该是。此时。云城峰父女两人出现了。王凌风，我刚刚去了个住所，发现你不在，我猜到你就在这里。王凌风这个时候立刻想要离开，但已经晚了，他被云琼楼缠住了。这就是为什么他想要离开的原因。这云琼楼看到他就喜欢贴上来，一点也不知道男女授受不亲的。而云琼楼也不说话，应该说他的元神在恢复期，不太习惯说话，还需要适应一段时间。云琼楼之所以这样，是因为王凌风在给他恢复元神的时候，估计和他的元神接触多了，就有了一种亲切感。他醒过来的第一件事就是飞奔到王凌峰身边，飞扑在王凌峰怀里。那时候，王凌峰是一愣一愣的：“你这是要唱哪一出？”而和云琼楼解释了情况，他也不听。此时，王凌峰只希望一件事情：你们是来告别的。结果，王凌峰的祈祷似乎成真了。你就继续粘着人家吧，马上我们就会长安了。到时候你就会发现，你只是一个花痴。云成峰是过来道别的，这让王凌峰都有一种跳起来的冲动，想要大声说一句：“你们快点走，今天是黄道吉日，吉时就在12点，你们快走吧，不然赶不上火车了。”王林峰同学，那我们就先走了，在长安等着你。等我？不用了吧？哈哈！临走之前，云成峰对着王林峰笑着说道，而王林峰的反应让他觉得很好玩。年轻真好啊，都不知道我们云家有多么重要，多少人想要攀关系和我们亲近，你却拒绝了。不过这样的性格我喜欢，换作是我那个时候，还不是觉得自己最屌？人不轻狂枉少年，但要有实力。幸好你是有这个实力的。云成峰挥挥手，而云琼楼则是不舍得放开手，被云成峰拖走才离开的。而他看着王凌峰的眼神是那么的楚楚动人，我见犹怜。小啊，你知不知道有多少人想要成为云家的乘龙快婿？你怎么好像很拒绝一样？陆游气笑着说道。而这个时候，他身边的柳师长也是在打趣：“年少不知富婆好，我那个时候有富婆包养的话，怎么了？”刘老夫人一边问道：“一定会拒绝，我已经有心爱的人了。”柳师长握着夫人的手，夫人立刻将其打开，一声老不休：“你们慢慢聊，我先走了。”王凌峰起身离开了，就这话题不想聊，先别走。你不是要参加高考了？虽然你还是二十级，但我相信你可以获得前十。这一次，你一定要获得前十，这很重要的。陆游气突然变得严肃了起来。云城峰父女的离开，也让他想起王凌峰也要快走了。高考的时间差不多要开始了，尤其是王凌峰要提前去参加预选。也不是说他不是战斗职业的关系，而是一般不是城市推荐的种子选手，都是需要参加一下预选。意思就是，你的实力要被认证过才能参加高考。城市推荐也是一种方式，很重要吗？不就是去昆仑吗？王凌峰不解。昆仑虽然算是稳定的奇遇，但如果说重要的话，其实还不如遇到一次巨龙。当然，王凌峰依然还是想要去，毕竟就算你有一个亿了，难道就不要一千万吗？昆仑正在孕育转职宝石，获得转职宝石的人可以获得一个新的职业，并且不会影响到以前的职业，就是双职业的意思。你如果获得转职宝石，那你就有机会成为双职业。你现在的职业虽然是生活职业，但好像能辅助战斗，你获得新的职业或许是一个不错的选择。陆游气果然不愧是上层，他得到了消息就很准确了，连里面有什么都知道。只是王凌峰不明白一点，这么好的东西，你们为什么不自己要啊？让我们去抢什么，并且还要让一些身份不好的人进来抢夺机会呢？王凌峰很不解，这个事情他早就想要问了，就是没有转职宝石，他觉得不应该让那些人有机会抢夺这样好的机遇。这首先一点，不是我们不想要，是因为这个转职宝石并不是高级的，是初级的，所以对高等级的人是有限制的，只有在一年内一转的人才有机会多一个职业。如果是我们这种的话，会洗白我们现在的职业，这是得不偿失的。陆游气解释道：“原来如此啊，怪不得没有人去抢夺。”这明显就算八十级也想要啊！一般来说，这种好东西没人抢，都是因为有限制。这一点王凌峰也想到了。至于你说的为什么让那些人进来抢夺，还不是外部压力太大？他们现在不来打我们，就是对我们最大的帮助，所以我们只能答应。华夏现在这个情况，只要其他列强保持中立，就已经是在帮忙了。这一点都需要华夏去求他们，仅仅是求他们别打，连叫他们帮忙的想法都没有。华夏这一次也没办法，这一次如果给别人拿到了，那就是用未来换现在。不过也不一定能拼一下，并且。他们表面上还是说不占我们便宜，也让我们参加八国大学生比赛，获胜的可以进入一号一时空之门。陆游气有些苦笑，这个补偿条件几乎就是在羞辱人，还不如不要。因为这八国的大学生水平和华夏的不在一个档次，华夏的大学生过去就是被羞辱的，过去是被羞辱，而不过去的话一样会被羞辱，因为他们会说你们不敢来，水平真的差那么大吗？如果说以前的话，相差可能并不算太大，但这一百年相差越来越大，八国的大学生水平都是六十级以上。随着时间水平越来越高，而华夏都是五十级左右，并且还在倒退中。五十级和六十级的差别，那不是三十级和四十级的，更不是十级和二十级的，这中间的差距要大出好几倍。一号一时空之门。
。王林峰在意的是这个异时空之门，那是第一个可以进入的异时空之门。现在能进入异时空的异时空之门，只有三个，都被八国把持着。其实一号异时空之门华夏也有出力的，那时候是共同努力发展、全球资源共享的时代，现在一切都变了，而华夏也被踢出去局。王林峰对于这个还是很感兴趣的，但这个都是以后的事情，现在的话还是高考为主。我知道了，那我不能在这里坐着了，我也要努力去了。王林峰点着头。然后就离开了。此时的陆游记等人还是很欣慰，觉得看到王林峰这样的后起之秀出现，对华夏来说那是好事。就算王林峰不是战斗职业，但他的职业还是很有用的。如果说王林峰努力一下，说不定能获得前十；如果再运气好一点，说不定就能得到转职宝石。如果转职宝石给一个好的战斗职业，那不就可以成为一个不错的职业者？他好像没注意，这个如果有点多，只是觉得有希望是好事。但很快他就觉得这是自己想多了，因为王林峰回去之后竟然闭门不出，躺在床上睡觉了。王林峰哪里是努力去了，根本就是躺平了。哎，看来是直接想多了。而这个事情好像也被人传到了网上，说王林峰不思进取，可能是因为觉得自己没希望，所以直接躺平了。也对，王林峰怎么可能有机会？他是会一些奇门阵法，会一些招魂法术之类的，也能战斗辅助一下。但他始终只是一个生活职业，想要和战斗职业比武的话，那几乎是不可能的。躺平是他唯一的选择。王林峰，你今天怎么了？突然来看我们升级？平时你都是甩手掌柜，啥都不管。阿茶在王林峰身边飘着，看着远处正在围杀魔物的僵尸们，那真是有一种看《山海经》的感觉。一群奇珍异兽在杀另一群奇珍异兽，只有十个不到的人形僵尸在其中。最引人注意的是，史黛拉加上火龙，两个火系一直在群攻，而他们两个还在一起站着。不得不说，史黛拉这个鬼子圣女，只有变成僵尸才是好看的，甚至更年轻了。这让王林峰这个时候想要拍一段短视频。你想要变白吗？你想要永葆青春吗？请加入我的僵尸大军，现在拨打电话。嗨嗨。他突然觉得有必要给圣女拍点短视频发布，还要带剧情的。为什么？当然是羞辱窝棒国，顺便打击一下他们。当然，这种事情有空再说。现在他只是看着最后几个僵尸魔物，快点升到四十级，今天应该能完成了。因为我是来见证你的成果，都快完成任务了。你的功劳是大大的，除了杀鬼子，你还有什么愿望？我看看能不能帮你实现。王林峰有些感动的看着阿茶，这是真的。虽然阿茶是召唤物，但他是有灵智的，他把他当成了一个伙伴看待，他是一个自由的人。鬼。我想要变成人，好，你的愿望我已经知道了。王林峰点点头，啊，你有办法让我变成人吗？阿茶很意外，也很期待。他在看到柳飞烟和云琼楼都回到身体，他也想要有个身体。本来这个事情并不是很难，有些人突然死于非命，元神消散，但身体还处于好的状态，是可以借尸还魂。就是这个情况一般很少见，但我我们遇到过两次，所以突然觉得不难了。王林峰想想，连续两次遇到这样的情况，第二次还出现那么多可以上身的身体。其实那个时候，阿茶如果有点法力，或者有他王林峰帮忙的话，就能借尸还魂了。但这个有前提的，你说本来，那就表示不能了。阿茶注意到王林峰的用词，是的，因为你是我的五鬼之一，你不能借尸还魂了。王林峰耸耸肩，这我也没有办法，是系统绑定你了，你是逃不出系统的掌控了。不过你可以上身啊，体验一下做人的快感，甚至你做了什么都不用负责后果，有人替你背锅。谁？当然是被你上身的人，你可以把他们的钱花光，打他们的老公孩子。好像这也很好玩啊！阿茶好像又忘记了原本的目的了，又在和王林峰研究去上谁的身了。其实我也可以上你的那些僵尸的身体。什么？王林峰愣了一下，僵尸能被上身吗？这他好像还真不知道啊。当然可以，等着。阿茶飞过去，附身在了史黛拉的身上，然后跑了回来。怎么样？王林峰沉默了。刚刚他又查了一下自己所知道的资料，从没有任何记载说僵尸可以被鬼上身。如果能做到的话，那僵尸只需要几个鬼就解决了。僵尸是死尸，不不属于三界六道的生者。而元神是需要活着的身体或者有灵气的物体，这也是为什么死人就算有元神都复活不了的原因。也就是说，阿茶的元神是上不了僵尸的身体，但为什么阿茶可以呢？这是因为阿茶特殊吗？就算阿茶曾经和越王剑一起，那也是越王剑有灵气，总不能说这些僵尸有灵气吧？王凌峰用天眼看了一下，他们并没有什么灵气，死气倒是很多。僵尸的强弱就是和死气有关，死气越多越强，而死气是他们自己转化的，有的是用日月精华，有的是用邪雨怨气，但怎么也和灵气无关。算了，不去研究了，还是先升级，再差一点，再差一点。丁，转职任务完成，你最终培养了100个40级以上的僵尸，其中 S 级两个 ，A 级23个 ，B 级70个 ，C 级5个。你超额完成任务，你将获得超额奖励。你的职业进行转职，进行中，请随意。等了五分钟后，王林峰耳朵边又响起了一个声音：“转职完成，你的职业，茅山天师。茅山天师，半生活，半辅助职业，可装备桃木剑、布甲、法器。职业特点，会使用符咒阵法。”算命看风水，做法事，并能驱赶尸体、捉鬼降妖。天赋一，天眼能看破一切法术，并能看到灵体、能量体。天赋二，湘西赶尸术。
可控制的僵尸数量增加 100% 天赋三，剑术专精，剑法领悟力速度提升 100% 剑法伤害提升 100% 天赋四，大道归一，义理明百事通，所有技能以最高等级为等级。综合评价 ：F 级，天师，半生活半辅助，大道归一 ，F。这四个信息是王林峰最关注的。天师的话，只是想了一会，从道士到天师，好像很合理。半生活半辅助是什么鬼呢？不懂。不过生活职业都是如此，这个多了辅助，最起码好事。也无所谓，但后面的 F 是什么意思？潜力评估为什么少了？难道是因为进入辅助职业评价的条件提高了，所以潜力降低了？不对啊，职业系统你是眼睛有问题吗？我这第四个天赋简直是掉炸天，大道归一，只需要练一个技能就能让所有技能提升等级。那现在我只需要提升最高的，或者找个最简单的来提升就行了吗？王林峰这个时候立刻看了一下自己的属性，发现自己的属性也在发生惊人变化。姓名王林峰，职业茅山道士，茅山天师。L V 20力量75115敏捷89129智力71111魂力88128耐力70110所有属性都暴增了40点。技能：茅山剑法，套路表演系 ，L V 55伏魔剑法第二重，套路健身 ，L V 55剑气第二重 ，L V 55打坐 ，L V 55五行身法第二重 ，L V 55制服 ，L V 55阵法 ，L V 55风水命理，三大战斗技能都有了后缀第二层。而所有等级都提升到了最高的制服等级55这简直要逆天啊！老天爷这个时候不应该来个九重雷劫庆祝一下吗？轰！天空一道惊雷落下，卧槽！老天爷，你这是在偷听我的心声吗？天空雷从天而降，朝着王林峰直接过来。王林峰当然是立刻躲开，但他发现这雷是跟着过来的，真的是雷劫，不得不承受的，逃不掉了。除非有人帮自己抵挡，否则的话就乖乖承受了。王林峰直接拿出御雷符，因为当时怕僵尸承受不了九重雷劫。他准备的挺多的，当然这个时候他也不准备立刻用，因为他感觉这道雷自己能承受住。一道雷劫落在他的身上，让他全身冒烟，这是水分被蒸发的现象，顶得住。之后又是一道雷劫，这玩意不会也是九重雷劫啊？呸呸，我没有想过，只有三道雷劫，不，两道。王林峰又是承受了一次雷劫，全身上下都出现小小的闪电反应，身体当然也没有问题了。前面几道都比较弱的，这雷也就自来水管那么粗，但后面会越来越粗壮。王林峰就需要用各种东西抵挡了。他在抵抗雷劫的时候也在布阵了，用阵法和技能抵挡，甚至用法宝都是能抵消雷劫。本来雷劫会实力暴增，但之前自己已经暴增了，那这雷劫是后来一步吗？这样的话，自己也算是占便宜了，因为实力越强，越容易应付雷劫。而此时阿茶就很奇怪：“王林峰，为什么你会有雷劫？修道之人会有天劫？这个我早就有打算了，只是没想到会来这么快。我才二十级，还只是一个小天师啊。”王林峰一边化解雷劫，一边回答道。是不是纯粹是因为你做了伤天害理的事情，老天才会用雷劈你呢？王林峰被阿茶的这句话说无语了，一边玩去。我什么时候做过伤天害理的事情？王林峰还抽空挥挥手，让阿茶一边去。谁说的？你一直在剥削我，万恶的资本家，早就该被雷劈了。阿茶却不听王林峰的，在王林峰边上飘荡。这个时候，一个雷打了过来，打中了阿茶。还好阿茶的实力强大，就算天雷克制他这种精神体，但也被他轻松顶住了。哈哈，活该！阿茶退到了一边，远远的。真怕自己又去挨雷劈，而王凌峰则是继续抵抗雷劫。天空之中的雷云越来越多，这种奇怪的天气现象让不少人都顿足观看。他们并不知道这是雷劫，如果知道的话，一定会感到很懵逼，因为他们不知道雷劫是什么。这个世界没有其他人了解雷劫了，所以他们只当这是奇怪的天气现象，没什么在意的。也正是因为如此，没有人知道王凌峰的转职也引发了天地异象。这难道不算天地异象吗？肯定算，并且比一般的都要强大许多。很快。王凌峰就到了九重雷劫，而他甚至都没有使用御雷符，这让他很开心。听说越是用身体承受雷劫，到时候的身体就会越强，而以后的道路也会越远。而他还没有来得及高兴，天空之中的雷云好像酝酿出更大的雷劫。不会吧？还有，王凌峰与阿茶都是一愣，有些怀疑了。第十重雷劫降临，上一道雷已经有碗大了，而这一次绝对的大碗。这雷劫就如游龙一样，向着王凌峰冲来。王凌峰的第六感告诉自己，这一次不能再用纯粹的肉体了，要用技能了。龙神敕令，雷震子风雷界法。王林峰开始用雷化解雷，同时使用雷法也能让自己的雷抗性增进。而与此同时，他还将御雷符贴在了千年桃木剑上面，用桃木剑攻击天雷，化解天雷。桃木剑是木剑，不会带电，有点克制电的意思。最终，王林峰挡住了这道雷劫。而他注意到，似乎桃木剑被雷劈过之后，好像有点变黑了，焦了，好像是，但好像又不是。这是桃木剑在进行转化，难道这是传说中的雷击木？王凌峰感觉这是一件好事，立刻就用桃木剑继续对抗雷劫。而他的脑海里突然出现一道法诀，好像是怎么炼化桃木剑的方法。这应该是九叔传承之中的某个法诀，好像有点用。
就这样，王凌峰借着雷劫开始炼制桃木剑，慢慢的转化桃木剑的材质，直到最后都成为黑色的。而完成这个事情的时候，王凌峰的雷劫已经到了十三重了，这也是最后一重了。也不知道为什么是十三，反正在十三重雷劫后就结束了。王凌峰现在的样子有点稍微有点难看，全身都是黑色的，衣服也好像都被烧焦了。还好阿茶立刻给他送来了新衣服，不然就尴尬了。换了一身衣服后，他看了一下桃木剑。神雷桃木剑 LV 0 1 0 1 0 0 0年桃木剑经过雷劫转化而成，武器伤害一至三点，雷系伤害提升1 1 3十三至一百一点，道士法器对妖魔伤害提升5 1 3十三至六百一点，直接多了雷系伤害，这好像对人也是有效的。本来就很强了，现在就更强了。现在王凌峰有信心，自己现在的情况可以单挑60级的魔物了。对，不用阿茶和僵尸们帮忙，他自己一个人就可以，应该可以吧？而此时，王凌峰看到提示，发现自己还多了一个战斗技能。掌心雷 LV 5五，以掌心释放雷法可单体，对一个目标造成 5,500 雷法伤害可群攻，对五个目标以下造成每人 550% 的雷法伤害，对魔物的伤害提升。王凌峰因为刚刚的雷劫洗礼，身体内已经有了雷系法力，他的雷法伤害通过计算得出是300多点，也就是说单体他能打出 1.8 八 W 多的伤害，五个目标以下一次的造成 1,800 伤害。如果算上对妖魔的提升，包括桃木剑上的伤害加成，那伤害绝对爆炸。桃木剑可不只是物理攻击，还能法术攻击，它本来就是一件法器。此时。王凌峰也没有细究这个新技能，因为他被系统提醒了。职业系统提醒他，转职成功，你的召唤物已满，请挑选你需要留下的召唤物。其他的召唤物与留下的召唤物进行合成，提升召唤物的能力。请宿主开始选择。这，炼妖吗？王凌峰看了一下自己可以控制的僵尸数量，后面是二十，这里包括天赋提升百分之一百，不然减半只有十。现在是多了八十只僵尸了，为什么会出现这个情况？主要是这是任务暂时让他有了可以控制一百只的能力。现在。他想要保住这些僵尸，要么就提升自己，要么就减少僵尸数量。很明显，他做不到立刻提升自己，就算能，也不能一下子增加到100个。目前他才10个，这个控制数量和他的魂力有关系。每10点原始魂力就能多一个召唤物。现在他的原始魂力是128点，其中要给阿茶20点，剩下的就只有10个了。而魂力的增幅，比如天道之力的增幅，那是不会让他多一个召唤物，但会让他的召唤物变得更强大，各方面都会给他们增幅。这是质量上和数量上的提升区别。如果实力一样的话。王凌峰还是觉得少养一点比较好，毕竟少了所需要的资源就会少很多。一百个也是一样的资源，十个也是一样的资源，而十个每个都是以一敌十，那为什么不选后者呢？现在的问题是，王凌峰需要做个决断，将这些僵尸都进行合成，可以理解成炼妖。两个僵尸炼化合并之后，各方面都会提升，而潜力也会提升。王凌峰怎么会知道？因为他已经开始僵尸合成了，只要选两个，系统就会快速炼妖，出来的魔物就更加魔幻了。他刚刚就是把一只蜥蜴和野猪放在一起，出来的就是獠牙猪蹄的强壮蜥蜴。有了野猪的力量与速度，加上两个都是厚皮，试想一下，被它冲撞一下会怎么样？它甚至还能用獠牙咬一口。它这獠牙不是朝上的，而是朝下，咬下的话一定很爽。加上这蜥蜴好像还带毒，绝对更爽。而本来两者都是 C 的，现在属性好像提升了很多，变成 C 加了。如果再来一次的话，是不是会变成 B 呢？那还等什么呢？继续合成僵尸啊！再合一头鹿，再来一只狮子。咦，这东西怎么越来越像是麒麟了？无所谓，反正只是外表而已，山寨货而已。最重要的还是属性的提升以及潜力的提升。现在这个 C 级已经没了，最低也是一个 B。突然，王凌峰发现自己做了一件错事：僵尸那么全面做什么啊？应该是把特性一样的放在一起，提升他们的特性。速度快就和速度快的在一起，除非他们有致命的弱点，否则就应该一样的特性放在一起。很快，王凌峰就将 B 级的合成在 A 级之中，因为 A 级和 S 级就超过十个了，剩下的位置本来也不多。而在这样的合成之下，王凌峰第三个 S 级僵尸也出现了，就是那个山寨麒麟。现在他是越来越像麒麟了。因为王凌峰将各种能力平均杂合的合成在他这里了，没想到竟然成了 S 级，名字也变成了僵尸假麒麟 LV 4 0血厚皮实力量大，技能野蛮冲撞、撕咬、毒物，技能还挺多的，但都不算绝技，只能是小技能。但对付比他实力弱的，那就是一招一个小朋友。这个名字也是绝了，直接把假写在了上面。现在其他的都在 AA 级这里停止了，王凌峰这里除了三个 S 级的，剩下的都是 AA 级与 A 级的，并且数量还有点多，还有三十个。现在考虑的是，是将强大的合成更强的，还是将弱的合成比较强的呢？王凌峰在思考，同时他也在想一件事情：史黛拉与火龙要是结合的话，会不会更强呢？外貌会不会改变呢？王凌峰很期待这个事情，但他最终还是忍住了，还是不要将 S 级的合成掉。万一这已经是顶级了，那不是太亏了？算了，还是稳一点，先将弱变强。强将手下无弱兵啊！最终，王凌峰合成到只有20个、3个 S 级、8个 AA 级，剩下的全是 A 级。这个队伍带出去，估计会吓死一群人。既然能合成的话，那我是不是再培养一些僵尸，然后继续合成呢？王凌峰看向了阿茶，你看我做什么？你该不会是想要让我继续给你培养僵尸吧？阿茶是立刻看出了王凌峰的小心思。阿茶，你真的好美，
，可惜没有人可以见识到你的美丽，不然华夏都不用打仗。只要你说一句话，那些窝棒鬼子就像条狗一样跪在你的面前，为你卖命。”王凌峰立刻拿出对付阿茶的武器之一，拍马屁：“行了，行了，我知道了，你这套对我很有用，继续夸我。”王凌峰表示无奈，只能继续了，反正是动动嘴皮子而已，又不累，并且还是顺便的时候。因为这个时候，他也和僵尸们一起升级，一边和阿茶说个话，自然不耽误事情了。现在他是刚刚转职成功，可以升级了。而僵尸也需要升级，这里的怪之前就被僵尸们拿捏，现在就更不用说了。阿茶也加入了升级行列，虽然这里对他比较少，但帮手多呀、啊，他还能吃魔物的元神，升级速度不会少于一个人升级。其实这就是团队的好处，一般来说，团队是分走了不少经验，但效率高并且安全，只要魔物数量跟得上，那就不会有什么问题。而这里的魔物数量奇多，就好像虫子一样，杀都杀不完。好吧，这些魔物之中大多数是虫子，这里已经是西部狂暴区域了，魔物等级五十级左右，并且数量庞大。一般人还真的不敢在这里单独练级。一般人一个人的话，最好还是杀低于自己等级的魔物，并且魔物不能太密集。同时对付几个魔物的话，还是存在危险性。只是王凌峰现在是一人成军，一个人有二十一个召唤物，哪怕他等级只有二十，也是轻松秒杀。说起来，他的召唤物好像不受他的等级限制，这也是让人觉得奇怪的一点。但这不重要，重要的是他在这里三天就把等级刷到了三十级，这速度很可怕。最可怕的是，他这三天还在继续转化僵尸，培养新的僵尸。因为现在等级的提升，每一级魂力的成长都拉满，每一级都有12点魂力，这又多了12个僵尸的位置，不是24个。现在僵尸大军又有44只了。白宇坤，打雷了，人家好害怕。看着那边的雷云，那一道道惊雷落下，星童立刻扑向白宇坤，但白宇坤灵活的躲开了。而此时，白宇辰在一边怨毒的看着白宇坤，那咬牙切齿的样子，生怕别人不知道他在嫉恨白宇坤一样。白宇坤这个时候很头疼，自己怎么会和这群人在一起？这其实都要怪朱雀，他说要组队一起去杀一个魔物，说那个魔物他杀不了。而他又不想要让自己的导师帮忙会被分了成长值，他的提议让奇化园也过来了。于是三人准备去杀那个魔物。其实那魔物不算太难，就是一个人去有点危险。三人组队的话，那就会很轻松了。作为一个职业者，最重要的是一个字：安全第一。然而这个时候，竟然被白雨辰与星童一群人给发现了。他们硬是要跟着来。野外又不是属于白雨坤他们的，所以也不好说这些人。要说能被白雨辰他们跟上，也不得不说是巨龙峡谷的功劳，让这群人安全的来这里。你们真的要跟着吗？这里都是五十级以上的魔物区域，你们最高也就四十多点，还是去你们安全的地方升级。朱雀有点反感的说道：“不用，我们人多合力打一个魔物的成长值更多一点。”星童他们给出的理由让朱雀也没有办法反驳。其实的确是组队打高级怪的效率更高，这样只需要找几个魔物杀了就行，还有越级挑战的奖励。只不过以前这样做很危险，你在高级区域处处都是危险的地方，处处都有高级的魔物，这是你无法掌控的风险。但现在他们可以做到白天打怪，晚上回到巨龙峡谷休息，明天又是满状态。这个本来一个防御堡垒可以做到。但问题是，防御堡垒不能这么长，来的路都直接连好了。同时，防御堡垒需要投入资源，并且提供的人数也不多。而巨龙峡谷不但不要人和资源，里面的红色水晶一直散发火系能量，火系的人好处极大，可以提升火法伤害，而普通人也能得到一些，除非是和火系相克的。但在与火系能量对抗的时间里，相克的属性也会增加，就是这个比较累。巨龙峡谷真的好像龙脉一样，守护着这些前来升级的人。白宇坤在巨龙峡谷得到的提升也很大，他的黑火也是火呀。他现在的火法伤害提高了不少，当然，他的最大好处在之前就领悟到了，他领悟了一种极为强大的龙域魔法。而除了白宇坤这些年轻的，还有那些老的，像谢云流这三个本应该带学生的导师，他们三个突然就闭关了，因为在巨龙峡谷，他们感觉到一种道，而这个影响到了他们的等级极限。职业者在到了一定年龄之后，就会出现等级暂停，无法获得成长值，也就是等级极限。不然，他们也才七十多级，又怎么会去当了这么多年的老师，去升级不是更有效果吗？而在等级极限出现之前，会出现成长值获得减少。并且有时候无法获得情况，这情况的出现，也就是表示你的等级最多还有三级。现在他们在等级极限最短的那个也有五年了，而谢云流最长十六年了。但现在巨龙峡谷却让他们的极限出现松动，他们自然就闭关突破了。谁不想升级，哪怕一级也好。这些年他们做梦都在想，只要一级就好。当然，如果真的有这么一天，一级肯定是不够的，再来一级就好，再再来。因为这样，他们也就没有出现在白宇坤身边保护。但现在这里很安全，还有守军在附近巡逻与练级。是啊。守军也要练级的，所以这附近没有敌人，让白宇坤他们自己升级也无所谓。至于暗杀，现在能做到的暗杀，他们也挡不住啊。白宇坤，你在想什么？此时，朱雀也没有再理会后面跟着的星童等人，只是奇怪白宇坤怎么都不说话，就盯着那雷云怔怔出神。我在想，这个雷云好奇怪，好像就朝着一个地方降下闪电，这闪电感觉有一股让人敬畏的气息，又有一种说不出的感觉，想要得到。白宇坤此时看着雷云，那雷云已经降下是十几道闪电，并且都在一个地方。什么？你想要得到闪电，你是不是疯了？这闪电下来一个，你就完了。一边的星童立刻说道：“我也不知道为什么
，总觉得那边的闪电想要触摸，但又感到害怕。白宇坤看着那边的雷云，也不知道王凌峰在哪里，他说不定知道这个雷云是什么。而他要是知道这雷云就是王凌峰的雷劫，那肯定会立刻过去看看。别说那么多了，我们一起走吧。你们的老师都不负责任，所以我就请了高手帮我们。他们怎么还没有来？欣桐这个时候说话了，并炫耀了一下，而这一炫耀让白宇坤立刻紧张了起来。你说，你请了高手帮忙？你请了谁？认识吗？我是直接在网上请的。我还说了你们的事情，让他们一起帮忙，怎么样？我是不是很贴心？欣桐这个时候笑着说道，并一副想要对方表扬一下自己。快走！白宇坤直接拍马飞奔，恐怖战马以超高速飞奔而出。还是要远离这些人啊！朱雀与齐化元先是一愣，但也明白白宇坤的意思，也是立刻加速坐骑。你你们干什么呀、啊？欣桐愣在原地，都不明白对方这是什么意思。但很快他就明白了。此时只见前面出现几道黑影，紧随着白宇坤而去，同时在白宇坤的前方也出现了几道人影。其中一人释放技能，附近升起一道道土墙，将白宇坤三人堵在了里面。而土墙并没有停止生长，将上方也给堵住了。前面出现了一个半个球体，同时在土墙的四周出现六个人，同时释放出魔法结界。土墙开始出现不可思议转化，好像变得更加坚固。白宇辰看到这个情况，立刻选择跑。星通别管他们了，让他们死吧，我们跑。他是巴不得有人杀了白宇坤，现在正合他意。而星通也知道自己闯祸了，留在这里可能真的会死，当然是选择走了。只是他们才走出几步，一道刀光闪过。白宇辰与欣桐等人都被刀光斩断身体，没有任何生还的可能。他们可能到死都不相信自己会这样死了，同时也不会承认是他害了大家，也害了他自己。走，你们走得了吗？山本聪太郎的身影出现。白宇坤，明年的今天就是你的忌日。山本聪太郎走进了结界，这是结界师给他开的口子。他看到里面的白宇坤三人，他露出冷冷的杀意，但人却看起来那样的轻松自得，因为他面对的三个对他而言不过是小朋友而已。这一次你们跑不了吧？也感谢那个愚蠢的华夏女人。在这个时候，还在网上发布你的信息。我本来只是来试试的，没想到真的在。可惜那个叫王凌峰的小子不在。在你死之前，我很想要问清楚一件事情：圣女到底是谁杀的？山本聪太郎也是带着任务来的，他要查清楚圣女的死因。这是来自镇国神社那边的压力。圣女的师傅老圣女发话了，他要让华夏所有人陪葬。当然，本来两国就在交战之中，所以这个狠话好像也变得不怎么狠了。现在倭邦国的镇国神社是伤得最深的，安倍晴子死了，安倍明美也死了，连圣女都死了。如果这个老圣女知道这一切都和王凌峰有关，肯定会不顾一切冲过来杀了王凌峰。而他们都不太相信圣女是被白宇坤所杀，一个才四十多级的高中生怎么可能杀了八十级的圣女？不可能，绝对不可能！白宇坤应该只是捡了一个便宜人头，前面一定还有原因，这他们一定会查清楚。当然，白宇坤一样也要死。你们圣女是我杀的！白宇坤直接说道：“不可能，你做不到，并且我们已经知道他是死在单手剑之下，不是你的双手剑。说吧，到底是谁？”山本聪太郎此时缓缓地拔出刀来，还特地将拔刀的声音弄得特别响，这是给对方施压，心理战。而他这也不只是恐吓施压，如果对方不说的话，他也会出招。他不会给白宇坤更多的时间去考虑什么，杀人是他的第一目标，问话只是第二目标。而这第一、第二之间的差距，不是一个需求 100% 一个需求 90% 而是后者直接是 10% 以下。我其实也会单手剑，我手上有两把剑。这个时候，白宇坤亮出了越王剑，同时还亮出了一把新的双手剑。这把双手剑叫无双剑，在兵器谱也是小有名气，是华夏给白宇坤的奖励，杀了圣女的奖励。无论从名字上，还是这个获得途径，都说明这把剑不简单。这把剑甚至比越王剑的伤害还要高。不过越王剑是可成长的，所以白宇坤依然还是用越王剑为主。这还是双手剑？山本聪太郎冷冷地说道：“你这是在戏弄我吗？我没说这把剑是单手剑，我只是说我会单手剑，会双手剑的人一定会单手剑。”白宇坤说道。而他今天好像特别会说，平时的他都不怎么说话。至少不会和敌人说这么多话。他这是在拖延时间吗？不过他如果想要拖延时间的话，那似乎很难，因为对方根本不给这个机会。山本聪太郎此时已经一刀砍过来了。白宇坤这个时候并没有躲开，反而是冲向前面，直接用恐怖战马冲撞了过去。这让山本聪太郎有点意外，没想到对方一个五十级不到的人，竟然有这样的觉悟，要和自己拼杀。但很快就明白了对方的意图，原来是缩短自己的发力距离，造成自己的力量没有发出来，就被打断。一般来说，拳头挥出的时候，力量最大的并不是发力的那一刻。而是将力量完全发挥的距离，白宇坤就是为了缩短距离，而他这样做的依仗就是他的高防御，他全身都是铠甲防御。当，山本聪太郎的刀砍在白宇坤的铠甲之上，虽然砍进去了一点，但却没有继续了，因为山本聪太郎发现自己如果这样砍完白宇坤，自己也会被白宇坤击中，他感觉到白宇坤的越王剑已经准备出招了，不值得。山本聪太郎立刻退后，这一个短兵相接的回合，好像白宇坤胜利了，这让其他两人都有点看呆了，没想到白宇坤竟然这么勇，并且还逼退了对手。这对手可是七十六级的高手啊！白宇坤还差两级才五十级，差了快要三十级了。这竟然能做到这一点，已经可以回家吹牛一辈子了。不过试想一下，白宇坤是高防御、高力量的骑士，他的优势就在近身搏斗。
，而对方是灵巧性的刀客职业，优势就在于机动性，还有就是高攻击力。就算对方也是近战职业，他也必须玩近战，而不是去想拉开距离闪避敌人的攻击，那太愚蠢了。不过，西内，山本聪太郎在退开之后，立刻就是一刀，然后接着一刀，再一刀，刀光如海浪一般袭来，一浪叠着一浪。虽然他是退开了，但距离也有了。而白宇坤又在他的攻击范围，那当然是立刻攻击了。还有一点是，在绝对的实力面前，优势一样会变成劣势，只是人家不愿意受伤而已。刚刚如果山本聪太郎拼着受伤拿下白宇坤的话，那白宇坤可能就已经躺着了。你那招爆发呢？怎么不用了？我早就猜到了，那一招你不可能这么快能用，玉手洗三兄弟都这么难，怎么你会简单？山本聪太郎一边攻击，还一边说话。他一直不相信白宇坤能与圣女过招的那个爆发，只需要几天就能恢复。要是这么简单的话，他这个时候应该已经拿出来锤死自己了，但他没有这样做，所以。那一招的冷却时间不是传言中所说的那么几天，而应该是二十多天，甚至一千天。再不用就死了。山本聪太郎继续说道，然后一手握着刀，准备冲向前面。既然你这么想要看到的话，那我就啊！白宇坤承受了十几次刀浪之后，愤怒爆发了。山本聪太郎在这时候等了一下，希望对方能用出让自己惊喜的招式，但他失望了。白宇坤并没有惊喜，而是一次惊吓。白宇坤在对方愣住的时候，立刻骑马狂奔跑了，没有丝毫的停留。这个时候你还想要逃？你能逃得出吗？之前你们用阵法挡住了我的脚步，现在我特地叫了好几个结界高手来。这里的结界，不要说你了，就是我都无法离开。然而，白宇坤的战马冲撞在土墙之后，竟然撞开了一道口子，哗哗，白宇坤逃跑了。此时，山本聪太郎有点怀疑人生了，这怎么可能？就算那土墙是百兽，我们的结界也不是，就算圣女都需要时间，更何况一个四十多的高中生，他是怎么做到的？此时，倭蚌国这些人都愣住了，不由得发出疑问。而这个疑问，他们说出了口，并且他们还是开麦的，有无限耳麦存在。战斗上配合也会好很多，没有理由不用啊！你们说的话我听到了，我的土墙怎么了？困住你们的时候，你们怎么不说是摆设？把我们困住了，对我们来说，一切都是摆设。听着手下这些话，山本聪太郎也觉得很奇怪，为什么白宇坤能撞开自己布下的围困？那土墙的防御就很高了，一般六十级都很难一时半会突破的，最起码要消耗不少的时间。而那结界就更不用说了，就是自己也不一定能突破。这六个结界师是神社派来帮忙的，他们是一个特殊组合，他们可以互相组合，共同构成六重结界，完美互补。在国际上，他们也是小有名气的，人称六道结界团。被六道结界团困在里面的高手不计其数。曾经有个72级的华夏高手，就是被他们活活困死在里面，还被他们发到网上供人嘲笑。这也是华夏的一个耻辱。这六人也是华夏必杀榜上的人物。如果杀了他们六个，一个人奖励千万，还有华夏的荣誉与贡献值。而这样的组合，竟然被白宇坤跑了，一下子跑了。此时，山本聪太郎看向剩下两人，对追两人准备出招。等下，你不过去追人吗？朱雀此时是立刻说道：“剧情不对啊。”我们不是重要的人，你们的必杀榜上也没有我们什么事情，就算有，排名也很低啊。为什么你这个时候不去追杀白宇坤，反而是来对付我们呢？你们放心，他自然有人追杀。你以为我没有留人在外围防止意外吗？山本聪太郎淡定地说道。他就是害怕出现什么意外，留了几个高敏捷、高移速的职业，足够对付白宇坤了。但是他事后忘记了一点，你说现在的情况已经出了意外，你保证那些防止出意外的人就一定不会出意外吗？朱雀的话让山本聪太郎真的有点担心了，虽然表面上毫无波澜。但他已经私下让边上的人过去追白宇坤了，防止意外的意外。但是，你防止了意外的意外，就不会出现意外吗？这个问题好像也不能保证啊。不过现在这个时候，山本聪太郎只想要做一件事情：你们想要活着，就告诉我，到底是谁杀了圣女大人，还有是谁杀了影子他们？巨龙峡谷到底有什么秘密？山本聪太郎说完之后，就又补充了一句：“我只给你们一分钟时间，开始计时。你问的这些，你知道的可能比我们还要多。你们的间谍走狗，每天都有不少被查出来。”朱雀直接说道，似乎也不怕死的样子。这么快就把一分钟的时间给结束了？我知道，我知道。齐化元立刻举手。朱雀看向齐化元，你别让我看不起你。杀死你们家圣女的其实是王凌峰，影子也是他杀的。巨龙峡谷有什么秘密？他也知道，你去找他就好了。齐化元竟然真的知道？不，不是真的知道，他这是在凑巧而已。他觉得相信自己这个话的人，不是白痴就是傻逼，这种话都会相信。王凌峰是生活职业，之前还只有二十级，怎么可能杀死史黛拉这个八十的圣女？你是在耍我？山本聪太郎也明白对方的意思。你当我们不了解王凌峰吗？他是必杀榜上的人，并且排名很高。但问题是，没有人觉得他的实力强大，只是会一些奇门阵法之类的技能，连辅助都不能算。而王凌峰之所以没事，完全是运气好而已，不是靠实力的。是真的，他亲口告诉我的，他用的就是单手剑，你不知道吗？齐化元很是严肃的说道。朱雀皱皱眉，虽然这样诬陷王凌峰是不好，但这个事情相信的人，那真是有问题。王凌峰，不要紧，反正都是要杀的人。如果你们没有话说的话，那就去死吧。山本聪太郎一刀划出，刀就分成数十道刀影，冲向朱雀与齐化元。就朱雀与齐化元现在的实力等级，这一刀足够将其秒杀了。不过，那是在没有使用任何道具的情况下。如果有道具的话。
，那结果还是未知的。可惜了，寒冰屏障。齐化元使用了一张魔法卷轴，而在用的时候还说了一声“可惜了”，因为用了这个之后，他的身边就出现一道坚冰，将他与朱雀都冰封在里面。想要破开这个冰封，那就需要花时间。这种纯防御的道具其实还是有不少的，缺点就是没有人救援的话，那就是必死无疑。这种只是用来拖延时间的，是把希望寄托在别人的手里。如果这是在以前的话。山本聪太郎肯定会将对方带走，等路上时间到了就杀了对方。但现在他不行，因为附近还有守军，野外还有华夏的人，不能带这么大的目标。这个寒冰屏障有点太大了，冰有三丈厚，而他的刀影砍在坚冰之上，也就是挖开十几厘米。这要是全部挖完的话，那需要花费一点时间。这个时候，就算来个火系魔法师，也需要一些时间融化。换作是平时，这也不算什么，最多花点时间。但现在的话，大佐，峡谷那边有人有人过来了，看来白玉坤发了求救信息，我们要撤了，撤。他们来这里是偷袭的，算准了华夏方面不会想到他们会来，来个突然袭击，成功最好，不成功就撤。这一次唯一有问题的就是让白宇坤逃出了结界，而这是他现在还想不通的事情。白宇坤呢？杀了吗？没有，他跑了，跑了。你们一个个都是超过六十级，还有七十级的，加上有速度有埋伏，你还被人逃了？废物，棒族都是废物。不过他跑的方向不是峡谷方向，所以我们还在追。也就是因为他不跑峡谷方向，我们才没有追上。那就追。既然不是峡谷方向，那就追。杀了化整为零，华夏的人也追不上。又跑了，他怎么能在你们手里跑了？还是直接撞破你们的结界？为什么会这样？他到底有什么技能？谁能告诉我？山本聪太郎接到手下的消息后，就觉得很愤怒，同时也很疑惑。他辛辛苦苦又组织了一次围杀，将白宇坤赶到一个包围圈里，并且也补上了结界，最终还是让他给逃了。这一次他可是花了不少的代价，甚至让有些汉奸都暴露了。本来都好好的，但最终还是被白宇坤给逃了。白宇坤的坐骑有加速技能，跑起来飞快，耐力也强，在树林里是横冲直撞的，后面追着的人却做不到。尤其是前面越是横冲直撞，后面的人就要面对各种倒塌的树木和飞溅的石头。你以为前面有人横冲直撞是在开路啊？人家冲撞过后，那东倒西歪的东西不都是你的障碍物？短时间的话还能各种绕过去、跳过去，但长时间的话太累了。所以这一招让白宇坤反而能一直在前面奔跑。当然也是有人追上来的，但他们发现一个人追上去并没有什么用，因为白宇坤竟然敢出手攻击。这攻击要么能让你倒退，要么就让你死亡。不要小看了四十多级的华夏天才，他的攻击力太高了，有点不像是四十多级，而是五十多甚至接近六十级的。在这样的情况下，六十级的追兵一不小心被杀的情况也出现了。还有一点，白宇坤的坐骑是能召唤了，这一点可能让人觉得很摸不着头脑。这和他能跑有什么关系？你要试想一下，你在后面跟着，对方一直横冲直撞向前的，你会不会跟着动静追？而追到头的时候，发现就是一只被召唤的坐骑，而这个坐骑会被主人召唤走。然后在另一个方向出现，继续跑，本来就很难追上这坐骑了，现在还要习惯它的瞬移，这中间差距就又拉开了。一个高中生竟然能将自己这些人玩弄于手掌之上，这一点他们在震惊的同时也在佩服，同时也更加确定一件事情：这一次一定要杀了他，不惜代价。他预感到白宇坤成长起来之后，那将会是窝棒国的灾难。只是他现在很奇怪，为什么白宇坤不朝着峡谷的方向或者更深入的地方跑，而是朝着一个比较偏的方向？这有点不对劲。这不应该是白宇坤这样聪明的人做的事情。从他逃跑的策略与行为来看，他绝对是有机会向着峡谷走的。峡谷那边就安全了，虽然这几率很小，甚至可能会被人抓住。就好像之前六道结界团所说的，白宇坤要不是跑另外一个方向，他们都已经抓住了。白宇坤这样的方向的确是让人出乎意料，延迟了他被抓到的时间。但这个延迟有用吗？延迟而已，最终还不是会被抓到，并且因为你一直在跑，救援的人想要来救你都来不及。但就算这样，也不至于向着那个方向，其他的方向都可以考虑。而最佳的好像是另外一条通向深处的路，哪里有着更加狂暴的魔物？虽然危险极高，但至少也是有机会甩掉追兵的。为什么选那里？那里有什么呢？刚刚好像那里有过一次雷云，天雷滚滚的。难道觉得那边下雨会增加追踪难度吗？不会啊，不要说那边最后没有下雨，就是下雨了也不会有这样的事情。又是一阵你追我逐，白宇坤的弱势就体现了出来，而鬼子这边的优势也出来了。白宇坤的弱势就是他等级一点低，前面遇到一些魔物都不太好办，只要鬼子跟的不是很近，他会被魔物袭击。他要解决魔物，还要一边放着鬼子们，是一个很头疼的事情。他不能隐藏起来，他没有这个能力。鬼子虽然远了，但魔物却近了。而他不能摆脱魔物的话，也就等于是摆脱不了后面的鬼子。疲于奔命，鬼子这边的优势就是人多，并且等级高，可以替换追踪，每个人都可以保持体力。在这样的情况之下，白宇坤将自己的极限都发挥出来了，各种计谋操作，让他能继续跑了二十多公里。此时他已经无能为力了，面对着敌人，他在静静的等待着。这里的风景不错，适合成为埋人的地方。山本聪太郎走到白宇坤的前面，对着白宇坤笑着说道：“一副胜利者的模样。”此时他们所处的环境，那是两边都是秀丽奇峰的河谷，说是河谷，但河水只有过膝的程度。河谷上都是石头，并非是那种鹅卵石，就是那种普通的石头，山上的石头。
，这说明这里的流水并不是很大。这也能听得出来，河水是那种缓缓的，甚至不仔细听都听不出流水的那种。不得不说，这里很安静，真的适合埋人。对，适合埋人。你看看喜不喜欢？白宇坤此时坐在地上，靠着身后的大石头，一副已经无力再动的样子。我喜欢重要吗？重要的还是你喜欢？我是挺喜欢的。白宇坤笑了笑，好像恢复了一点力气。你喜欢就好，你能不能告诉我，你是怎么破开结界的？那是什么技能？那是我的龙语魔法，破碎虚空。白宇坤直接说道：“他之前在领悟巨龙留下的道之时，就是领悟了这个技能，也可以叫龙语魔法。这个魔法是空间系的，可以直接破碎空间。空间系的魔法，还好你马上就要死了，不然你的成长太可怕了。”山本聪太郎有些震惊，对方竟然领悟了空间系的魔法，这可是极为稀有的魔法。如果是空间魔法的话，那一切都合理了，结界也是抵挡不住。本来结界也是一种空间魔法，但这个空间魔法是比较弱的，只能固定一个空间或者隔绝一个空间。但真正的空间魔法。那是可以创造空间或者撕裂空间，而很明显，白宇坤就是撕裂空间的。最后一个问题，圣女是你杀的吗？是，好吧，既然你到死都说是你自己，那就当做是你了，死吧。山本聪太郎也是果断出招，拔刀一刀斩了过去，然后潇洒收刀。这一次刀影只有一刀，但却气势凌厉。轰！刀影撞击在白宇坤的铠甲之上，发出了猛烈的震动。这一招他有点炫技，本来不应该下这么重的手，因为白宇坤已经软在地上了。很明显，他这一招重了。这可能是发泄怨气吧，但这感觉之后让山本聪太郎有点不爽，总觉得哪里不是很畅快的感觉。不对，山本聪太郎看向白宇坤，直接白宇坤毫发无损，而白宇坤的脸上露着笑容，一种嘲讽的笑容。这笑容仿佛在说：“你没吃饭吗？再来啊！”不可能，怎么可能这样？他没受伤，我的刀不够快吗？那就再来，又是拔刀，一刀斩，两刀再斩，火球、冰剑、锋刃。在白宇坤身边出现各种魔法与武器，他们都在攻击白宇坤，但白宇坤却坐在那里纹丝不动的。按理说，这样的攻击就算是八十级，也不可能直接硬抗，除非是防御性的。但人家防御性也不傻，不走位啊，一点点伤害也是伤害，也会痛的。这么多人打自己的话，肯定会走。可是这个时候，白宇坤没有走，不仅仅没走，还是毫发无伤的。他竟然做了连八十级防御职业都做不到的事情，坐在那里让这么多人打，结果却是丝毫无损。怎么会这样？我们是不是出现了幻觉？眼前这个高中生虽然在我们面前，但实际上并不是了，也或者说，在他的前面有个防御结界，将他包围了起来，也有可能是某种道具有时效的。这些人开始推测了，不过还是会出手，只是威力会小一点，因为怕这个真的有时效。这又是你什么技能？山本聪太郎现在很烦，怎么这个高中生这么多的技能？之前破碎虚空，现在难道是守护虚空吗？这不是我的技能，也不是道具，这是一种阵法——奇门阵法。白宇坤开口了，揭晓了答案：奇门阵法，不可能，这里一点阵法的气息都没有。并且，就算是你有这个能力，山本聪太郎绝不相信白宇坤有这个能力布下一个可以抵挡自己这多人攻击的奇门阵法。这个事情好像只有一个叫王凌峰的男人能做到。是的，的确一点阵法气息都没有。你是在拖延时间吗？你不要有幻想了，没有人能救你的。你是不是觉得你自己动静这么大，人家一定会发现？告诉你，我不会的，因为我派人把他们都引到了别的地方去了。山本聪太郎冷笑着说道，同时对此也是十分的骄傲，仿佛在炫耀自己考虑的如此周全。本来应该是万无一失的。结果在你身上一次又一次发生意外，我没有拖延时间，我所说的是真的。我虽然没有这个能力，但有人有，他在这里布下了这个奇门阵法，让我进去躲躲。白宇坤果然是一个老实孩子啊，什么话都和人说了，但人家就是不相信啊，不可能，这里怎么可能有人？怎么会这样巧会是接应你的人？你以为你是主角吗？来这种破地方都有人来救你？六道结界团的艺人说话了，他还真的是主角也说不定。突然，一个声音传来，而这个声音有人听过，也是无法忘记的声音。王凌峰。山本聪太郎立刻吼道：“这声音他可一直记得，他一直想要这声音的主人死，因为就是这个声音的主人破坏了他的好事。如果不是王凌峰的话，上一次他应该已经杀了白宇坤他们，也不会狼狈撤退。而也因为这样，他成为倭族的笑话，被军中无数人嘲笑。还有山本家族的人一直在说，叔侄两人都是废物，连一个生活职业都打不过。爷爷在此，不对，你要是我孙子，我就没脸下去看父母了。”王凌峰的声音传来，并从后方百米处的树后走了出来，给人一个侧身杀。这出场虽然不是很高调。但却也有一种莫名的高深感。白宇坤看到王凌峰出现之后，更加无力的躺着，但却很放肆的感觉，好像觉得自己已经安全了。这让山本聪太郎心中大怒，这是在看不起我们吗？王凌峰，你终于舍得出来了吗？快点解决他们，我要疗伤。白宇坤躺下来了，对着天空喊着：“你疗伤就疗伤啊，我也没拦着你。不过你让我快点解决他们，你当我是谁啊？虽然我现在已经是茅山天师，但我才三十级啊，他们都七十多级了，是我的一倍啊。我怎么解决他们？是他们解决我才对。”王凌峰一副很无奈的样子。并表达出自己只是一个小天师而已，不强的。山本聪太郎等人有些无语，因为这句话也是他们想要说的，没想到被王凌峰给抢先了，这让他们有一种说不出来的感觉。
，不好！山本聪太郎突然想到一个事情，然后一个闪身冲向王凌风，那速度很快，快到让人都捕捉不到他的动作。他在闪身的过程之中也施展了拔刀术，一刀杀向王凌风，而王凌风好像马上就要被他的刀击中，一副害怕的后退。此时，一个让人惊讶的事情发生了：山本聪太郎的刀停顿在王凌风面前，就差那么十几厘米，他的刀就停顿下来，不能再进一步。因为，吓死我了！还好有阵法保护。王凌风一副被吓到的样子。但实际上他已经算好了位置，心中很是淡定。你果然用了阵法，还是晚了一步。山本聪太郎有些懊悔，自己应该在第一时间就想到，应该早早杀了王凌风的。但他似乎没想过，王凌风既然敢出现，那表示他已经完成了阵法。刚刚他们在对付白宇坤的时候，王凌风将阵法补齐了，让他们成为瓮中之鳖。当然了，在你们来之前，我已经将这里的阵法都布置好了，留了一个缺口，等着你们进去，然后就是补上这个缺口。王凌风笑着说道，他早就在这里准备好了。而白宇坤来了之后，他就让白宇坤在中间的阵法，然后给山本他们一个缺口进入，然后再关上门来。这是关门打狗？你怎么会在这里？这是你们的陷阱吗？你们早就算到了吗？山本聪太郎咬着牙，狠狠地看着王凌风。我本来就在这里，我本来也不知道你们会来的。你要问问你身后那个躺着的少年，他怎么知道我这里？王凌风也很奇怪，这白宇坤怎么知道我在这里？我就知道你在，我有感觉。白宇坤的回答让人无语，就是凭着感觉吗？算了，这些已经不重要了，重要的是。杀了他们！王凌风下了命令，也懒得和这些鬼子废话，先杀了再说。对于这些鬼子，就要这样，不要给他们任何机会。只是王凌风的动作让人不解了，杀了他们，什么意思？你们还有人吗？很快他们就明白了，人是没有，但有鬼有僵尸啊！地面一只只手伸了出来，地底爬出了一个僵尸。啊！胆小的已经发出了尖叫，那好像是六道结界团之中的一个娇弱男子。只见他化了一个烟熏妆，脸上还涂抹了粉，这有什么好怕的？亏你还是帝国的男儿，你凭什么断定我的性别？我是女人。在说话的时候，地底又出现了几个野兽。这些僵尸其实是隐藏在这里的，也不是刻意为了气氛。王凌风要让僵尸埋伏在阵法之中，然后用僵尸围杀这些人，所以隐藏在地底是最简单的。而僵尸基本上都有一个技能——土遁，但这个土遁不一样的是，只能进入自己脚下几米范围，同时可以在下面很久很久，只要有时间，几百年都不是问题。别吵了，杀了就是。山本聪太郎冷酷的说道，一刀砍向那些僵尸。但他的刀还没有到，山本聪太郎，你要杀我吗？突然，一个人形僵尸开口说话了。山本聪太郎有些疑惑，看向那个僵尸，看清楚之后，他的双眼就好像从眼眶里掉下来一样。不仅仅是他，其他人也是一样。圣女大人，他们口中怀疑的问道：“眼前那个僵尸不就是圣女吗？”“是我，这些都是我的式神。”史黛拉开口说道。王凌风这个时候有些无语，怎么阿茶现在这么喜欢装呢？而且睁着眼睛说瞎话也不脸红。哦。他现在上的是僵尸的身体，当然不会脸红。不过此时此刻，对面那群人竟然真的相信了，因为他们觉得史黛拉是出自神社的，有着圣女之称。以前的圣女都有式神，他应该也不例外吧。而接着，他们就开始跪拜，并说了一些话，一些窝言棒语，根本听不懂，但应该是奉承的话。这是有人带头，而后面的人跟着做，还在怀疑有问题的人也迷迷糊糊跟着一起了。这也行。阿茶与王凌风此时都是有点懵逼的，我只是开个小玩笑而已，并不是真的让你们跪拜啊。你们是不是脑子有问题啊？算了，还是做正事了。幽冥鬼火，阿茶说了一句，手上出现幽蓝的火焰，而这个火焰一出现后，瞬间开始在附近燃烧起来，脚下的阵法开始亮了起来，整个阵法都在燃烧之中，并且还在加大火力。此时，一个奇异的现象出现了，鬼子们都在痛苦尖叫，而僵尸们毫无感觉。如果说他们本来就毫无感觉的话，那也不是。其实，鬼子们身上也没有一点事情，但这个鬼火却是烧他们的元神，他们自然痛苦了。僵尸们没有元神，自然不会痛苦。而这幽冥鬼火是阿茶释放的，他自己当然有办法免疫。你是什么人？山本聪太郎愤怒的拔刀攻击史黛拉。虽然这鬼火对他烧伤严重，但并不是不能拔刀的。不过，谁和你玩近战啊？阿茶直接后退，他可不想要破坏对方的肉体。这不是现成的尸体，现在这么多尸体，就不用自己找了。还好这个幽冥鬼火只会烧元神，并且也不会烧毁元神。元神还是能吃的，就是烤熟了，有点孜然味。你以为火就一定会烧毁元神吗？在元神死之前，肯定没有焦，更不要说毁了。就这样，鬼子被团灭了。这情况，他们死都不不相信，自己为什么会被杀死？王凌风凭什么有这个能力？而他们是没有机会问这个问题，但白宇坤会帮他们问。但那已经在很久之后，白宇坤需要恢复身体。而中间，王凌风收拾残局，闲着没事就开坛做法，把这些僵尸都转化成新的僵尸。至于位置问题，他刚刚就是在合成僵尸，将史黛拉与几个人形僵尸合成，没想到就出现了新的雷劫。史黛拉进化成为 SS 级，等级也提升了，吃掉其他的僵尸是能提升成长值的。被吃的僵尸有多少成长值，就会合并在主僵尸的里。不仅仅成长值，还有属性与技能都有有机会被获取。还领悟了幽冥鬼火，但需要阿茶配合才行。可以说
，幽冥鬼火就是阿茶上世代拉伸之后能用的技能。王凌风就利用这一点，在阵法之中加大阴气、死气，让幽冥鬼火变得更强大。这就是为什么僵尸会在里面的原因，就是给阵法提供燃料的。他们可不是为了打架进入的，要是他们打坏了尸体，那阿茶就会郁闷了。当然，这次用过之后，估计需要很长时间恢复了。这次王凌风转化僵尸就简单多了，天师的力量强大很多，能一次转化十个，并且速度也快了很多。很快。王凌峰就将这些鬼子转化成僵尸，然后让阿茶他们带着去练级了。阿茶吃了这么多鬼子的元神，也应该去努力努力了。王凌峰，你能控制鬼子圣女？他那招幽冥鬼火是怎么回事？连76级的都能烧死，但为什么他们尸体完好无损，和普通的火焰不一样？有点像我的黑火，但我的黑火也会烧伤人的身体。白宇坤一恢复就问王凌峰问题了，这是烧元神的火，只对元神有效，能烧死76级的，是因为我在这里埋伏好阵法，加了一把火。如果换作是普通时候，做不到的。王凌峰回答了白宇坤的问题。我知道，我知道，这又是凑巧而已，和你之前杀死这个圣女一样，机缘巧合。白宇坤明白了，你不就是想要说自己没有那么强？我懂得，我太懂了，难道不是吗？我说的是事实啊！你以为我装弱，扮猪吃老虎吗？王凌风感觉对方好像有点误会了。那今天这个事情算我头上吗？什么？就是这些人，又算是我杀的吗？你如果非要去炫耀的话，可以啊，这有没人知道，为什么一定要宣布啊？不对，要去领奖的，你愿意去的话，那就给你吧。不用，我不缺钱，我缺啊。你自己去啊！好，我说是你杀的。夜幕降临，山中小河边，王凌峰正在做个钓鱼篓，工具还挺齐全的，凳子、夜灯，还有一个平板在看视频。单单看这个情况，会让人怀疑，这是不是在什么安全的地方？不是在野外，更不是在以狂暴魔物著称的西部区域。而这里就他一个人，没有其他人。不久之后，这里开始热闹起来了，因为不少人风风火火的赶了过来，看到王凌峰在这里，都是一愣。而这群人不是别人。而是赶过来就白宇坤的守军将士以及谢云流与朱雀、齐化元等人，他们已经找了白宇坤半天了，追了好几波鬼子，发现都是幌子。现在追到这里，竟然发现王凌峰一个人在这里钓鱼，悠闲自在的样子让人很不舒服。是啊，我们都在忙，你却这样舒服，怎么让人舒服呢？王凌峰，你怎么在这里？有没有看到白宇坤？还有一些鬼子。朱雀是直接开口问道，他好像对白宇坤有点意思啊，这关心的态度有点不一般。看到了，王凌峰盯着河面，他感觉到有鱼已经上钩了。你看到什么了？白宇坤还是鬼子？都看到了呀。白宇坤他人呢？他有没有事情？你怎么还在这里钓鱼呢？朱雀有些着急。而这个时候，王凌峰则是突然站起来，然后上钩了。一条几十斤的大鲶鱼出现。这条大鲶鱼看起来也不是一般货色，不是魔物，但却又带有不少能量。大丰收，我问你话呢，快回答我。白宇坤他怎么了？他人呢？朱雀有些着急了。而他突然发现，大家好像都看着自己，这让他有点不好意思了。他有些愤怒的看着王凌峰。都怪你，白宇坤他能怎么？他还能在哪？当然去练级了呀！王凌峰直接回道，然后开始亮出刀来，开始杀鱼了。他的鱼钓上来了，就要杀了，烤着吃，边上火还在烧着。练级了，所有人得到这个信息的时候都是一愣，他不是被追杀吗？怎么还去练级？还有，如果说是被追杀，那为什么王凌峰还一个人在这里钓鱼呢？这让大家感到全是疑惑。你们问他怎么去练级了？不是被追杀着吗？嗯嗯，就是这个问题。等下我们问了吗？其实。他已经将那些追杀他的鬼子都杀了，那些鬼子的尸体已经被我转化成僵尸，准备拿回去领赏。王凌峰直接将准备好的说辞说出来：他杀了那些鬼子，他一个人不可能，他没有这个实力。这句话是齐化元说的，他是把白宇坤当成竞争对手的，对手强一点他是能接受，但强这么多的话那就接受不了了。他有这个实力的，只是他这个人喜欢扮猪吃老虎，不想要在人前展露实力。你们别忘记了，他之前和御守喜三兄弟的合体状态对招过。那还是他以前的时候，现在他又变强了，那一招也变强了。王凌峰将之前的事情拿出来说，提醒了一下在场的人。经过王凌峰这个提醒，大家好像又想起当时那个情况，突然又觉得这个可能性又不是没有的。那他当时为什么不用，非要被追杀？我们也差一点死了。齐化元这个时候说道：“这话其实实在提醒朱雀，白宇坤根本不在乎你的生死。不是说了，他喜欢扮猪吃老虎，不想要在人前展露实力。好了，你们有什么问题，等他回来再问他。我不是他的发言人，你们就在这里等着好了。”他应该马上就到了。王凌峰说完之后，又一次投入到烤鱼大业之中。鲶鱼的脂肪很厚，烤起来油滋滋的，撒点孜然，散点辣椒，撒点盐，香味扑鼻而来。这让边上的人有点受不了。我们在这里等着，你在这块烤鱼合适吗？还有，你怎么来这里还携带这些东西？还有调料竟然都是瓶装的，并且有几种。你是来露营的吗？不过还好，这个时间很快就过去。白宇坤骑着战马回来了，直冲冲向着王凌峰冲过来。老师，还有其他人，你们怎么都来了？白宇坤看到谢云流等人之后。立刻就在谢云流面前停下来，而他的招呼方式把朱雀等人都归类成其他人，这让他们有点难受啊。但人家至少都打招呼了，总不能让他一个个叫人吧？
，我听说你被鬼子追杀，就立刻过来了。你没事吧？王林峰他说你已经杀了鬼子，是真的吗？那个山本聪太郎还有六道结界团都被杀了吗？谢云流有些怀疑的问道。这些人可都是强者，自己都不好对付。不对，看到山本聪太郎，自己都要撒腿就跑，能活下来就是谢天谢地了。也就是因为这样，王林峰说白宇坤杀了这些人，他是不相信的。你听王林峰说的吗？白宇坤看向了王林峰，你真是的，这么着急给我功劳吗？既然他都说了，那就是了，是我杀的。我中间使用了技能，解决了最强的几个，然后就简单了。根据事先两人的约定，就说是技能发动了。反正谁也不知道他的技能怎么发动，有什么规律，推给技能就行。而再一次的技能也会让大家对他有所顾忌，弱一点的不会骚扰他了，强一点的反正有人在上面挡着，不怕。华夏也不会让他去抵挡强大的存在，因为他这个技能说不定就无法发动，那不是白白损失了一个华夏的希望。接下来他们就是在这里继续聊着一些细节上的事情。白宇坤能回答就回答，不能就直接说是自己的秘密。而在说话的时候，他坐在王林峰的烤鱼前面，拿起烤鱼就吃了起来，那表情就好像吃到什么美味的东西，整个人都亮起来了。这让大家都想要试吃一下，但很可惜，王林峰没有邀请。同时，王林峰与白宇坤两个人吃太快了，不给其他人机会，他们就吃完了。两人都好像怕对方吃多了一点。好了，这件事情就到此为止了。现在你们可以准备去长安了，那边已经开始预选了。谢云流这句话提醒了王林峰等人，长安的高考开始了。这么快吗？其实预选是有半个月的时间，所以王林峰打算最后五天前到就行，给自己空余的时间，但又不用等太久。而谢云流说这个话，主要是说给王林峰的，其他人不需要预选。你王林峰需要，还不立刻去？长安万年县。王林峰惬意的从天字一号房醒来，这是云来酒店最高级的套房，一个晚上需要十万，并且还需要身份。你什么档次啊？竟然住在天字一号？这句话有人在质问王林峰。就在王林峰准备去吃早餐的时候，遇到了的一个公子哥。只见他身穿宽大的 T 恤，戴着大金链子，头上一个棒球帽斜着戴，露出来的头发梳着脏辫，身上还有纹身，十根手指戴着七个戒指，这一看就是时尚的唱跳人士。不过他虽然在问王林峰，不代表王林峰一定要回答他，所以王林峰从他身边直接走过去，按了一下电梯。真是的，作为天字一号的楼层，怎么会有这样的人，并且也没有按电梯的人？昨天明明有人的呀、啊！算了，也不要紧，反正自己也没给钱，白嫖的东西就不要求那么多的服务了。站住！那位唱跳公子直接对着王林峰的后背就是一脚，想要踹飞王林峰。果然，这种人想要逃过去是不可能的，但总不能自己先出手打人吧？还是等他们出手再说。王林峰早就知道会有这个结果，如果对方不来找自己麻烦的话，自己反而会看不起对方。王林峰此时抓住对方的脚，然后脚下一脚踢在对方的另一只脚，让对方的双脚掰开幅度很大很大，比一字马还要大一点。咔嚓！王林峰似乎听到了什么碎裂的声音，听着就觉得很痛啊。对方果然尖叫了起来。王林峰放开了对方的脚。走入正好打开的电梯，点一下一楼电梯下行。这一切的过程是行云流水，没有一点拖泥带水，让事后查看监控的人都看呆了，同时也佩服王林峰的果断与狠辣。这出手的确狠辣，这一下直接让对方都站不起来了。最不可思议的就是王林峰竟然一句话都没说，但好像又什么都表达了。他是再不屑，不屑和唱跳公子说一句话，他的意思很明显，和你说一句话都是浪费时间。同时，他也表达出了一种态度，他只是怕麻烦，但不怕任何人。他是谁？竟然敢打我的宝贝儿子！一分钟内，我要知道他的底细。看着监控的人之中，有个人暴跳如雷，似乎是一个大人物。很快，王林峰的资料出现了，这资料让这位大人物很意外。不是意外，王林峰的身法难缠，让他都招惹不起。毕竟这里是长安，很可能会出现谁是谁的谁。他先查资料，不就是为了看看能不能对付？如果不能对付的话，他就只有闭嘴了。当然，如果对方关系强硬的话，他都可以借机拉关系。但王林峰的资料让他意外的是，竟然毫无背景，这身份关系。甚至找不出一点点自己不能招惹的理由，骂了个八字，竟然是一个小瘪三，什么背景都没有，还是一个生活职业，竟然敢这么嚣张！查查他去哪里了，随便找几个人过去，好好招呼他。这位大人物发出冷冷的笑声，冷哼着想要把王林峰抓住，甚至已经想好了一些酷刑，到时候好好招待王林峰。而很快，他就查到王林峰去参加高考预选。高考预选，他不是一个生活职业吗？怎么能参加高考的？算了，不重要，我打个电话给老白，正好他今天主持预选。这位大人物开始打电话了。不过他也发现这里这么多人不合适，就出去了。而在这里的人也知道，今天他们什么都没听到，除非对方倒台了，不然自己这些小人物还是不要得罪他。那个叫王林峰的小子还以为你有什么背景，没想到什么都没有。就你这样的情况，你怎么敢去招惹这位公子哥？不是找死吗？王林峰也不知道，有人已经想要对付自己了，但他对此并不在意，多一个也不多啊。想要自己死的人这么多，这算老几啊？而此时，这些找王林峰麻烦的人似乎都忘记问一件事情，那就是王林峰到底是怎么住进天字一号的。这个其实很简单，因为王林峰同学房间还好吧？如果有什么不满意的，随时找我。云城峰与王林峰视频，我很满意，谢谢你的安排。
没什么事情的话，我就去参加预选了。我已经在门口了。”王凌峰点着头，给他一间标间都可以，更何况天子一号。我已经看到了，那就不打扰了。就是我女儿想要看看你，非要拉着我三人视频，我让你们视频吧。云乘风笑了笑，然后关闭了视频，只剩下王凌峰与云琼楼。云琼楼也不说话，就这样看着王凌峰，他可以看很久很久。云乘风就是知道云琼楼想要看王凌峰，所以才拉起三人视频。他现在很感谢王凌峰，因为王凌峰救了云琼楼，同时也因此改变了云琼楼。以前的云琼楼就喜欢花钱买东西，有刁蛮任性，别人的话也不听，更不好好努力去练级学习。现在的云琼楼回来就学习，拼命的升级，不乱花钱了，并且也不刁蛮任性了，就是不太喜欢说话，也不太喜欢听人的话，自己做自己的的。或许有人说这个女儿已经不是他的女儿，因为有太多的元神融入，本体已经很少很少了。但他却不这样认为，因为他能感觉到女儿的一些亲近。这就是自己的女儿，主体是，那就是了，管别人说什么。要不你截个图继续看，其实都一样的。王凌峰已经习惯了对方的性格，元神恢复了，估计也是一样的安静。我已经截图了，但还是要看。云琼楼比出一个剪刀手，脸上那平静的样子也没有什么胜利感，让人觉得很奇怪。你如果想要看，我就一直开着直播我的预选。你真的要看吗？王凌峰问道。嗯。云琼楼点点头。那好吧，我就直播着，开个账号，看看直播是不是真的那么难。王凌峰此时也不在意。随手开了账号，然后开始直播了。预选第一关，力量，只要将眼前的鼎举起来，就算是过关了。而这个鼎是五状元鼎，而这样的鼎不止一个。哗！就在王凌峰进去的时候，一群人围着一个人，喊着奇迹之类的话语。力量考场之中，一个光头少年赤裸着上半身，用他健硕的手臂举起了一个鼎。这个鼎有万斤重，是力量考验之中最重的。以往都是摆设，没有人举起来，一般只需要举起千斤鼎就足够过关了。要知道，这里不是比赛，只是一个预选，够格就行。对于力量，只需要千斤就足够了。这是举鼎，不是随便抬一下，一千斤举起来就已经够资格进入高考了。有些人会想要破纪录，为了留名，也为了让大家关注自己，所以他们会举两千斤、三千斤。目前记录也就是在百年多前，有个叫云飞扬的人成功举起了七千斤，轰动一时。要知道，这是高考，都是转职没多久的人。现在出现这么一个光头少年，竟然举起了万斤，这哪怕是多年的力量职业也做不到。不对，就是七千斤也做不到。天才就是这样让人绝望。别人几个月的努力，是你多年都达不到，甚至有可能是一辈子都达不到的。这个光头少年刚刚从两千斤开始举鼎，一直到一万斤，甚至都还有点游刃有余的感觉。这自然引起了全场的惊呼，都纷纷在问：这是哪里来的少年？谁有他的资料？他叫田少恒，以前都在漂亮国长大的。前一个月回到国内参加高考，说最向往的学院是玄武学院，并且他最大的愿望是保卫华夏。卧槽，这不是摆明在下鸡巴说，他肯定是冲着高考前十来的。听说这一次昆仑要开放给高考前十的人，难怪了。最近回国的学生这么多，还有不少列强青儿子集团的公子小姐也参加了高考。本来他们都会去列强那边留学的，突然转变主意了。没错，他们就算参加高考了，考不上也可以去留学，毕竟收留不收留是别人说了算。附近围观群众的讨论，让王凌峰知道了这个光头少年的身份。而此时，王凌峰不知道自己的直播间也在讨论着。他要是注意一下的话，会发现直播间的人数竟然不少。不是说直播现在很卷很难吗？一般人没资源的，一两个人看都有。而他的直播间才刚刚注册，什么资源都没有投入。竟然会有人进来，这不是云琼楼的安排，他才懒得管其他人，只需要看到王凌峰就行，或者看到王凌峰所看到的画面。王凌峰之所以这么多人看，是因为他是王凌峰，他的名气不小。虽然他的名气往往不是什么好名声，一般都是废物没用之类的，但也有不少人看这些的，就是为了看到别人的弱，然后就会觉得自己很强。就好像现在直播间最大的讨论话题，王凌峰能不能举起千斤顶？普通人练到极致，也就是五百斤，加上王凌峰这个身材，能举起三百斤都是强大了。所以。大家有 99% 的人认为王凌峰是举不起千斤顶的。王凌峰对于直播间里的事情是完全不知道，他只是将直播画面扔进了无人机之中，让无人机跟拍。现在的无人机不用的时候就是一个小球，展开之后就是无人机，续航时间长，信号无遮挡，可以20公里。这还是最低配的，只能传送画面和声音，没有其他的能力，作为侦察手段还是不错的。现在大多数人在野外的时候也没有什么侦察能力，无人机是必带的工具之一。王凌峰用的就是最低配的，几千块就能买下来。而他这个是捡垃圾捡来的，让二哈修复的。王凌峰，职业茅山天师，有这个职业吗？茅山道士转职，让我查查。茅山道士是生活职业，那你就是生活职业了，别捣乱。这里不给生活职业报名。接受报名的人看了一下王凌峰的资料，并查了一下，发现王凌峰竟然是生活职业。一个生活职业也来自这里报名，又是脑子有问题、放不下执着的人。刚刚还把一个这样的人赶走，现在又来一个，烦不烦啊？我有特许，你查一下就知道。王凌峰提醒一下对方，仔细看资料啊。自己应该有特许参加高考的资格，特许，还真的有，真是的，又是这种把戏。这些家族门阀的公子哥，那人直接把王凌峰归类成了拥有特权的家族门阀，因为他们送钱送资源给他们特许也很正常，因为他们交的资源比用掉的多，整体上来说是没问题的。华夏严格控制大学生质量
，为的就是不浪费社会资源。但如果自带资源的话，还是会考虑戒毒。如果说你是捐献更多资源，那你就是特招学员、荣誉学员等等，到时候会给你毕业证，反正你也用不上，无所谓，不就是十块钱工本费？那你去吧。那官员指着一边的顶，你去随便举一个，反正走过场。而王凌峰也没有去猜测对方什么心思，走向千斤顶，只是来预选的，够资格就行。呀，这不是王凌峰吗？你竟然也在这里？怎么，不然认识我了吗？突然。王林峰面前出现一个人，这个人王林峰好像在什么地方见过，但又想不起来在哪里见过。在你这种天才的眼里，的确不会有我这种小人物的存在。我是你的手下败将，两年前被你击败的萧春竹。小蠢猪，还有人这样自我介绍的呀？哦，原来是你啊！王林峰一副想起来的样子，但是看到他这个样子的萧春竹，愤怒了，暴跳如雷。你装什么？根本就不记得，我那时候连名字都没说。王林峰沉默，两年前发生了什么？好像自己不记得了，可能是一些交流比赛吧。虽然没有职业。但大家还是会学基本功和搏击技巧，无所谓，不管他，自己去举鼎了。昔日霸王举鼎，今日我王凌峰也要举鼎。而这个时候，那萧春竹拦在了王凌峰的面前。王凌峰，今日我已经今非昔比，我在漂亮国学习了两年半，并转职野蛮战士。今天我们再比一次，谁输了，谁见到谁就绕着走。漂亮国，这一次为什么这么多留学回来的海归？是啊，不对劲啊！刚刚那个田少恒也是漂亮国的，这个萧春竹是他一起的。我听萧春竹还叫田少恒大哥。除了他们两个，还有田少恒身边现在站着的三个，都是其他国家回来的。一个叫李青，职业拳师，从失心帝国来的，听说是那个李双阳的私生子，政治成分极差。一个叫罗德曼，职业游侠，不要以为是洋鬼子，其实他姓罗，之前不是有个罗氏集团，他就是这个罗氏集团的罗氏家族。最后一个叫史内克，职业刺客，也不是老外，姓史，名内克。为什么会有这么多出口转内销的人出现？他们是真的回归吗？是为了我们华夏而战吗？其他可能会，毕竟身在曹营心在汉的人不少，但他们并不是。他们背后的势力都是境外的，或者他们的家族或多或少都是有和境外势力勾结的嫌疑。既然如此的话，为什么还要让他们参加呢？这我哪里知道啊！王凌峰，今天靠你了，狠狠教训他们。虽然相比他们，我也支持王凌峰，但王凌峰是不可能强过他们的。此时，直播间的人都在发言，瞬间将这个直播间变得热闹，而热度上升的直播间吸引了更多的人进来，了解情况后也加入了讨论。而王凌峰也很快发现了这个情况，这一次来这里的人，好像不少境外势力的走狗，也就是说汉奸。他们目前还是华夏人，还保留着华夏国籍，所以他们属于汉奸。怎么样，王凌峰是不是不敢答应？你以前不是很傲的吗？怎么怕了？萧春竹挺起胸膛，好像找回了多年的场子。好吧，王凌峰答应了，因为他觉得对方真的好烦。如果赢了，能让对方见到自己就绕开，那不是一件好事情吗？反正都是要举鼎的，举一个也无妨。就对方的样子，两千斤应该是极限了。就算他帮猪吃老虎，能举个一万斤，打不了自己见他远点。本来自己看到这种人也会远离。没有影响，那我就来了。一千五百斤的，萧春竹直接将五百斤的鼎扔进一千斤的鼎中，然后双手举起了起来，身体颤颤巍巍的，似乎达到了极限了。这里的鼎还可以叠加在一起，小鼎放在大鼎之中，理论上万斤鼎可以加上五千斤和两千斤，一千斤达到一万八。王凌峰看到萧春竹这个样子，就有点失望了，自己竟然高估了对方，对方两千斤都举不起来。怎么样，我能举起一千五百斤？换你了。萧春竹呼着气，有点骄傲的说道，在他认为王凌峰不可能举起这个数。甚至连一千都难，因为普通的高中生也就是能举起一千斤而已，强一点的也就是多百分之十至百分之二十到百分之五十的意见是精英人才了。而王凌峰只是一个生活职业，想要举起一千斤都是奇迹了。就这，王凌峰看了一下对方，发出赤裸裸的嘲讽：“什么意思？你觉得这个简单吗？你知不知道这里是需要举过头的？这是看你的力量有多少，而不是爆发力。如果是爆发力的话，我能打出五千斤的力量。”萧春竹看到王凌峰的嘲讽，立刻就暴跳起来，觉得王凌峰是不懂。这是力量测试，不是爆发力测试。等下到爆发力测试的时候，你就知道了。那瞬间力量和瞬间速度和现在测试的不在一个级别。你想要干什么？此时，萧春竹看到王凌峰朝着自己走来，就有一种压迫感向着自己袭来，不由得害怕起来。这让他事后觉得很丢人，自己竟然会害怕一个废物。让开！王凌峰来到萧春竹的面前，直接将对方给拨开，然后低声抓起那个顶，就是放了五百斤的千斤顶。他起来了，他抓起来了。所有人都在瞪大着眼睛，有点不敢相信的看着王凌峰。这个结果谁都不相信。尤其是对方竟然是一只手举鼎，就这个已经让萧春竹输的体无完肤了，因为他做不到一只手举起。而此时，王凌峰拖着那两个鼎走到两千斤的鼎前，将两个鼎放入其中，然后再一次一手举起，单手举鼎三千五百斤，这个力量是不是有点太可怕了？这已经达到了五十级的力量了吧？此时，所有人都惊呆了，直播间的人都要疯了，他们怎么也没想到王凌峰不但能举起千斤鼎，并且还是一只手，甚至一只手举起三千五百斤，这有点梦幻了。老天爷，这是真的假的？此时的萧春竹脸色是清白相间，十分的难看。他不相信这个事情，现在他的脑子里只想着一件事：这里面是不是有问题？假的
，一定是假的。你是不是作弊了？萧春竹虽然找不到证据，但他肯定对方肯定是作弊了。作弊？谁在我的地盘上作弊？此时，一位五六十岁中年偏老的大爷走了出来，身体有点圆润，身上的衣服也是很考究，手上还有一块名表。他的家庭条件应该很不错。白老师就是他，他在作弊。他一只手举起了三千五百斤，而他是一个生活职业，仅仅三十级。萧春竹指着王凌峰，对着那位白老师说道：“生活职业。”才三十级就能单手举起三千五百斤，你这是天才啊！你叫什么名字？白老师有点阴阳怪气的说道。王凌峰。白老师听到王凌峰的名字之后，就立刻露出惊讶的表情，然后立刻平静下来，露出了笑容。原来是你啊！真是得来全不费工夫。本来还想用什么借口，现在人家连借口都给自己准备好了，就等着自己的一声令下了。王凌峰，预选考试作弊，赶出考场，并剥夺其今后的考试资格。白老师直接宣布了结果，这让所有人都有点意外。都不需要问问什么情况吗？问什么问？不就是一个毫无背景的平民，并且还是一个生活职业没有未来的人？这种人本来就不应该进入大学，浪费国家的资源。等下去找云三老板，告诉他这个好消息，他应该会给不少。今天真是出门遇贵人了，这样一下就赚到几百万。白老师很兴奋，却不知道他遇到的不是贵人，而是一场劫难。如果他知道后面发生什么，这个时候一定会跪着让王凌峰完成试炼。原来是作弊啊，怪不得这么厉害。但怎么作弊的？我没看出来啊，我也没有看出来。至少我想要学学。是啊，我也想要学。不过我不会这么傻，举个一千斤就可以，还要表现出自己很勉强的样子。就是就是，这王凌峰也太过分了，当别人是傻子，竟然直接单手举起三千五百斤，这个的确是太夸张了。围观者是议论纷纷，而直播间也是一样，觉得王凌峰作弊也要像一点啊，别这样太明显了。王凌峰只能说，我就知道会这样，我都已经收敛了很多，但别人就是不相信，和他们怎么解释呢？反正再解释也会不相信，也懒得去解释。不过现在的问题是，眼前的白老师说自己是作弊，要取消自己的资格，这必须要解决。而解决问题的方式有很多种，王凌峰选择了一种最简单的。你是不是收钱了？王凌峰直接看向白老师，将提出问题的人解决了，就不用去解释什么了。什么？我没有，我怎么可能收钱？我都不认识你，并且是别人提出你在作弊。白老师一惊，这小子怎么会知道事情的？难道他还会读心术不成？不过他对此并不心慌，脸色如常。不过是一个没有背景的平民，就算是我摆明冤枉他的，他也得受着。更何况他这个嫌疑太大了。不，不是嫌疑太大，是作弊太明显了。真言符，王凌峰没有和对方废话，直接将一个真言符拍在对方身上，引入对方的身体，然后再一次问道：“你是不是收了钱？切，你以为我这么傻？我会告诉你，我收了钱吗？”白老师一开始是很不屑的，觉得对方很傻，自己怎么可能说真话？但结果他却发现自己竟然把心里话说出来了。不对，这不是，不是，我怎么说不出来话？他想要说自己不是，这不是真的，是自己开玩笑的。但结果却是说不出话来。天啊，怎么回事？你是不是对我用了妖法？白老师惊恐地看着王凌峰，这是真言符，在这一个小时内，你只能说真话，假话是说不出口的。王凌峰解释了之后，又问了一个问题：谁给你钱陷害我？是云三老板啊？不不，白老师又卡住了，说不出话来。云三老板，谁啊？云家的吗？王凌峰拿起手机，此时云琼楼发来消息，让他知道云三老板是谁。云三老板原来是云家的三把手，名字叫云成海，他也是云家出走派之一，最近就是来了断云家的事情。他现在也住在云来酒店天字三号房。王凌峰现在才知道，自己早上打的人就是云成海的儿子云玉楼。这个云玉楼从小就生活在高卢国，这一次也是来参加高考的。看来这一次真的什么妖魔鬼怪都出现了。突然觉得华夏这一招其实也挺不错的，让这些孽畜都现出原形了。王凌峰了解了这个情况之后，就回复云琼楼一句谢谢。他这个时候因为开着直播，所以和云琼楼其实并不没有保持视频连线，毕竟手机要放在兜里，没空一直举着。原来是云成海让你干的。早上我教训了一下他儿子，他这个人也真是小气啊。好了。说出来就没事了，我就继续了。王凌峰不打算和这些人多费功夫，准备进入第二个预选考验。然而，这个时候有人拦住了他。这位同学，白老师说你作弊，我们也是认同的。你就算揭发他舞弊收钱，也一样不能证明你的清白。以为考官将王凌峰给拦下了，被想要在我这里过关，还是不可能的。就是说，我只是收钱解决你，但这一次我都没做，你自己就暴露了，都轮不到我出手。白老师说话了，他能说出来，说明这件事情他觉得是真的。真麻烦，你们说我作弊。给个作弊的证据，你们用哪只眼睛看到我作弊？提出这个说法的人，请你自己举证，我不负责为没有证据的事情来反证。王凌峰指指问题的核心，我作弊的证据呢？这个我知道，你一定是用什么幻术？不是戏法，你这职业就是变戏法的。白老师提出一个说法，让大家都跟着点头附和。收钱办事的他，好像很负责任的感觉。既然这样说的话，我在举鼎什么的都是没有意义的了。对方这个话已经将王凌峰以后的证明都封死了，再举鼎也是一样，可以是变戏法。但是他想到了一个办法，一个很不错的办法。其实想要证明力量很简单，是不是变戏法只需要有人感受一下就行。你站在那里让我打一拳
，不就知道我有没有这样的力量了？王林峰看向白老师，露出一丝微笑。我站着被你打。白老师愣了一下，为什么是我啊？好吧，这个我收钱陷害人，的确会被人盯上。但你小子是惹错了对象。哈哈，你可能不知道我是什么职业，我的职业是钢铁防御者。白老师突然一个暴衣，不是变身，身上出现了厚厚的板甲，同时手里还出现一块巨大的盾牌，他还旋转摆弄了一下盾牌，刷刷刷，轰。盾牌立在地上，竟然让地面都震动了起来，可想而知这个盾牌有多么重。而这盾牌的高度已经到了白老师的脖子处，同时将白老师那巨大的身体包围了起来。你只要能让我退一步，不，半步，就算你过关了。白老师很有自信，骄傲的看着王林峰。此时围观的人道出了白老师的自信来源。这位白老师可是48级的防御职业，纯防御的，防御力堪比50多级的，力量达到 2,000 的人也撞不开他的防御，最起码要达到 5,000 斤力量才能让他有所移动。反观王林峰。一个三十级的高中生，还不是以力量见长的职业，应该不大可能让白老师移动半分，更不要说半步。王林峰，你这一次是踢到铁板了，这怪谁？还不是怪你自己。萧春竹有些得意洋洋的看着王林峰，而此时的王林峰直接上前，一个弓步冲拳，拳头就如流星砸向了那厚实的盾牌。白老师一个小防御技能，盾牌上出现薄薄的真空墙。发现这一点的人正在鄙视白老师，你这是在欺负小朋友啊！竟然还用技能了，这样的话，对方是不可能让你退后丝毫了。你这是准备彻底封死对方的路。这样就可以说他完全没有力量，因为这力量大小只有你知道，三千斤力量以下的一点波澜都不会有。王林峰注定要背上作弊这个罪名了。然而，在下一刻，一件让所有人都目瞪口呆的事情发生了。王林峰的拳头不快，至少在大家眼里不快，甚至觉得这动作就好像慢动作，因为大家习惯了快拳出击，尤其是白老师，他怎么也是五十来级的人，他的对手速度要比王林峰快很多。而王林峰这个拳头速度也不算慢，只是相对于三十级的而言，五十级的就很慢了。同时，在这里的人标准都高一点。毕竟，就算那些没有五十级的，也是看别人动手，又不是自己动手，自然可以指点江山一下。切，就这，似乎有人已经提前说话了，觉得这一下王林峰的拳头毫无威力可言。白老师这个时候也笑了，甚至还有点放松了的感觉。但下一刻，慢动作变成了快动作。虽然王林峰不动了，但他拳头接触到了白老师的盾牌，变快了。准确的说是盾牌与白老师一起变快了。轰！白老师与盾牌化为一条美丽的直线，直接撞向后面的大顶，再撞向后面的巨石地基。这个过程速度很快。就好像流星一般的速度，所有人都目瞪口呆的看着眼前。这是真的吗？白老师全副装甲加上巨大的盾牌，那绝对有五百斤重量，就这样轻易被打飞出去。从这飞出来的速度，加上后面大顶与地基的凹陷，这都说明了一件事情：王林峰这一拳的力量很大。而最重要的是，白老师说后退半步就算输，那现在呢？这被打飞十几米，算不算半步呢？用无赖一点的办法，这半步都不算，因为这不是后退的，这是飞出去的，并且他的脚也没有后退，是平飞出去的。当然，这样的说辞是肯定站不住脚的。这里这么多人看着，白老师也不至于这么无耻。怎么会这样？谁能告诉我怎么回事？现场是一片哗然。对于这个事情，好像都没有想到，同时也没有想通这个事情。而此时，白老师也在懵逼：我被打飞了吗？不可能啊！对方怎么可能有这样的力量？这一切都是假的吧？我在做梦。哎呀，好痛！我没有做梦。白老师感觉到自己握持盾牌的手一阵疼痛。原来刚刚那一下，让他的手臂骨头裂开了。现在感觉到了疼痛。这力量竟然通过盾牌与技能直接打中了自己，白老师，你没事吧？我当然有事，我的手被这小子打断了。妈的，等下找机会弄打回来、啊。白老师想要强撑，但真言符的效果发动，让他说出了实话。听到白老师的话之后，大家虽然对白老师的报复心有点无语，但最重要的还是白老师说自己手段了，那就是说王凌峰这一拳能伤到钢铁防御者的白老师。虽然白老师只是用了小技能，但一拳就被打飞，还能将其手打断，这已经很不可思议了。这个王凌峰真的是三十级吗？不要说生活职业，就是战斗职业都没有这么猛的。而不管怎么说，王林峰能将白老师打飞这件事情，也足够证明他的力量，能让他通过这一次的力量试炼，甚至连爆发力试炼都可以过了。这位老师，你如果怀疑我作弊的话，也可以站着让我打一下。还有谁怀疑的，都可以这样试一下，真假一试就知道，很方便的。王林峰这个时候看向了记录成绩的考核老师以及怀疑自己的群众们，你们都可以试试哦，我不介意的。所有人沉默了，这谁还会去试试啊？这不是犯贱欠揍吗？而王林峰这样底气十足的，任谁都不会觉得他这是作弊得来的。如果说作弊，最多也是单手双手的问题上，王林峰这个单手可能只是一个戏法，其实用的是双手的力量。但这个作弊不重要，重要的是王林峰已经够资格了。在这位老师通过王林峰的预选资格之后，王林峰继续向前，经过萧春竹身边的时候，对其说了一句：“下次见到我的时候，知道怎么做了吧？”你，萧春竹想要反驳什么，却不知道该说什么。三千五百斤他是做不到的，而他也做不到将一个四十八级的钢铁防御者给打飞，甚至打断其手，所以他只能忍住了。王林峰也没有理会这个萧春竹，直接进去了。不过这个时候，田少恒过来了，有意思。本来觉得无聊的，突然有好玩的了。萧春竹，这个人我帮你教训，你不用谢我。你姐姐晚上就会帮你谢我的。
。田少横笑着说道，而他的话让萧春竹感到开心，也感到愤怒与不甘。自己混进这田少恒的圈子，那是因为有个漂亮的姐姐。虽然自己姐姐本身也是一个骚货，他乐意和田少恒玩在一起，但自己总觉得不爽。但不爽归不爽，好处还是要拿的。跟着田少恒，他还是得到了不少的资源，甚至于他能二转成为野蛮战士，那也是对方的帮忙。谢谢田少，都说不用谢。下一场预选是速度，绕圈跑的时候我会撞飞他。田少恒微笑着，向着下一个预选过去，身边的几个小弟也跟着过去了。此时，不嫌事大的围观群众当然也跟着过去。至于白老师，他就被人给采访了。白老师，你真的收钱了吗？是啊，不是说过？我操，你家报社的，小心我报复你。白老师，你这样收钱就不怕被组织处分吗？处分就处分了，大不了走人。我早就把我老婆孩子送到神圣帝国了，钱也都转过去了。就算我被抓坐牢，钱也到手了。再说了。我早就买通了几个人，铺好了后路。卧槽，我怎么什么不该说的话都说了？白老师，请问那几个人是谁？是，操，我就不告诉你是。不少人围着白老师爆料，现在白老师恨不得自己是一个哑巴，但他不是。真言福不只是让人说真话，还会让人被问话的时候，自然而然说出一些真话，很难忍住。这一下，白老师要完了，彻底完了。尤其他还说出了几个他关系好的，牵扯出一大批人。白老师很后悔，为什么自己收这个钱？为什么要去招惹王林峰？老天爷，能不能再让自己选一次？大家快来看啊！王林峰开始跑圈了。什么跑圈？跑圈就是速度试炼的测试，要在一分钟内跑完十圈，也就是两千米。一分钟两千米，时速一百二公里，比我要慢很多。我可以做到二百时速，就这水平，果然是高中生的。楼上的，你就别吹牛了。你说你这个时候多少了？不多，五十秒吧。切，那你的时速也就一百四十四，我当时已经一百八十，牛逼吧？你是速度型吧？少说废话，看戏，看看王林峰这一次能跑多少。我打赌二十秒，二十秒。你这么看得起王林峰吗？一分二十秒，王林峰的直播间人数是越来越多，讨论的弹幕也是越来越多。此时直播平台很想要找王林峰，让他能不能给个授权，以后在我们平台直播了。但王林峰没有理会他们，因为他根本就忘记了这件事情。边上无人机跟拍也多，他也忘记了自己的放出来了。再说了，这个时候他已经开始跑圈了，他的速度不快也不慢，但应该能完成一分钟两千米的标准。其实一分钟两千米只能说是爆发，并不是平时的速度。职业者的快跑和普通人快跑不一样。普通人快跑是200至500米，职业者是 2,000 米起步，因为职业者的爆发时间比普通人长一点，可以达到几十秒到一分钟以上。这里的普通人是说这个世界未转职的，并不是地球的标准。而几十秒的爆发不过一分钟，怎么完成这个跑圈呢？那是你自己的事情，你可以开始不冲刺，最后一直冲刺，但一定要计算好冲刺时间，别再完成跑圈还能冲刺几秒，那就白白浪费成绩了。总而言之，掌握好爆发时间，觉得自己可以一分钟覆盖的，一开始就冲刺；觉得不行的，只要把冲刺时间都用在一分钟内就行。王林峰现在的跑步速度达到了130的时速，他也不会更更好，那样太刻意了。而在他跑了第一圈的时候，边上出现了一个人，那是刚刚在田少恒身边的人——刺客史内克。史内克在对着王林峰微笑，仿佛在说：“我们要不要比比速度？我现在是迁就你，故意跑慢的。”王林峰对此当然是不予理会了，他只想要完成这个预选，而他知道对方肯定会找自己的麻烦，会对自己出手，这是必然的，不然对方为什么会在自己身边出现？总不能是闲着没事干吧？果然。史内克在见到王林峰不理会自己的时候，就说话了：“我是不想，别逼逼，动手。”史内克的话都没说完，就被王林峰打断了。这让他的神情一滞，很快脸色就变了。“这是你逼我的，本来我只是想要和你比比速度，但你，你怎么还逼逼叨叨？有瘾吗？”王林峰又是一句话，将对方的话打断，让对方变得愤怒起来。“这是你自找的。”史内克的身形向着王林峰一歪，就好像崴到脚一样，手肘对着王林峰就是一击。如果说被打中的话，王林峰至少一天下不了床，如果没有医疗职业的话，甚至还能躺更久。这个时候，王林峰被撞到了，但他是故意的，他避开了攻击。而在对方近身的时候，他也顺便给对方贴上一个定身符，对方立刻就被定住了。而身形因为被定住了，所以平衡无法掌握，就直接倒地了。此时他的动作还巧合，像是躺在地上在卖弄风骚一样。在看到这一点的人，那些不知道发生了什么的人，因为史内克是故意炫技，就是在这里等一下再走，这是龟兔赛跑的兔子。谁都知道他的速度很快，绝对可以在40秒内跑完。而才过去10秒钟，他可以躺10秒钟再出发，都绰绰有余，因为他刚刚是跑了10秒的时间。但是又过去10秒钟，没动。史内克怎么了？直接出手把王林峰踢出去啊？难道他是想要在王林峰最后的时候给他一下？萧春竹有些怀疑，并将这个疑惑分享给附近的田少恒等人。田少恒只能冷哼，不是很喜欢史内克这个行为，他喜欢直接一点，把王林峰踢出局就是了。不过史内克想要玩，就让他玩吧。又过了几秒钟，他还是没动。王林峰已经在他身边经过两次了，一圈只需要六秒钟不到，十几秒，两次了。很快就第三次了。不对劲，就算史内克爱玩，他自己的成绩难道不要吗？他在那里并不是作秀，而是真的无法移动。田少恒说完这句话的时候，
，王林峰已经在史内克身边经过三次了，而他一开始的时候就已经跑了十几秒，这一次其实是第五次了。田少恒立刻让人过去把史内克拉回来。这个时候，其他人见他们进入考场都有点奇怪，你们干嘛呢？总不能扛着史内克带跑吧？这肯定需要补考了。预选是允许补考一次的，为了防止有什么意外的情况出现，所有考生都有一次补考机会，只有一次。他怎么了？王林峰再一次出现在边上，对着众人问了一句：“这句话应该是我问你才对。”众人检查了一下，并没有发现不对劲的地方。他是不是中暑了？现在的年轻人啊，跑个步都会晕倒，真是太弱了。王林峰又一次出现。你，肖春竹想要喊对方闭嘴，发现王林峰已经跑远了，因为王林峰一直在跑圈，跑到边上才说话，说话的时候也没有停下脚步。肖春竹此时想要和王林峰说话也很简单，因为几秒后王林峰又会出现在他附近。就在他准备说话的时候。王林峰却远离他了，没有靠近这边跑道，直接就过去了。那速度还很快，像是在冲刺一样。这让肖春竹很是郁闷，感觉自己好像被调戏了。好吧，把感觉去掉。这是什么？田少恒此时发现史内克衣服上贴着一张黄符，将其扯了下来。众人看着黄符，正在讨论是什么的时候，他们发现史内克已经恢复过来。第一件事就说：“王林峰会妖法，我被他定住了，全身都动弹不得，这感觉真难受。”史内克一辈子都不想要再来一次这样的体验。但他不知道自己就好像是 VIP 体验拉满。王林峰56秒通过，王林峰的成绩出来了，他已经走向下一个预选了，剩下就两个了，过一个光影阵，测试的是反应能力，以及最后的竞技场，这是测试技能威力的。但在这时候，田少恒等人发话了：“报告老师，这王林峰刚刚案件伤人，影响我们朋友的考试成绩，按规矩他应该被赶出去，人家还在这里等着。即便是王林峰躲过去了，他们也可以冤枉王林峰，说王林峰影响到其他人的成绩。而王林峰直接自己就动手了，这让他们更是欢喜了。”只要说是王林峰动手的，史内克甚至可以重新来一次，因为他是受到别人的袭击，这是可以重来的。不过这些都是需要拿出证据的，但现在他们似乎不需要拿出证据来，就因为他们的身份，还有他们在内部也是有人的。他们这些国外回来的已经有了一个联盟，无论是参加考试的学生，还是老师，以及其他的社会单位，都有人在里面。这就是有时候一件对的事情，为什么到哪里都会变成错，不是因为不公正，而是有人已经渗透在里面，他们会联合起来对付你。我看到了，刚刚王林峰他出手贴了一张符。让他动弹不得，我也看到了。此时，围观群众之中有一些人发话了，而不明真相的观众见到一些人这样说，他们也被带进去了，然后觉得这个事情就是真的。有些在场的看到一点的，其实没有看清楚的观众也会信誓旦旦说自己在现场，然后看到了这个事情。就这样，王林峰出手袭击史内克的事情就这样板上钉钉了。而王林峰出手袭击史内克，就等于是犯规，要被取消资格，这比作弊还要严重。王林峰，你这个败类，竟然直播自己犯规，这王林峰有意思了。此时，直播间也被带起了节奏，他们也没看到，很多人注意力不行，眼力也不行。王林峰，你的资格被取消了，而你的行为自然会有人找你，你需要负上法律责任。老师改口了，而他的话也不是吓人的，这种犯规肯定不止取消资格，是会被警察抓走法院判刑的。我记得华夏法律有无限防护权，维护自身的利益可以进行合理的反击，不是吗？王林峰很是淡定，他是在人家出手后才出手的，怕什么呢？是的，这是所有人的权利，但人家有侵害你吗？老师自然不能否定这条法律，他质疑的是人家做了吗？莫要，我没有。是王林峰，他突然对我出手的。史内克立刻喊道：“我会承认吗？那是不可能的。但是，你是不是忘记了外面的白老师？你确定要试试真严服吗？”王林峰看向史内克，一脸不屑，这表情摆明告诉你，你还是认了吧，别到时候后悔。而我这么不屑，就是知道你一定会认的。史内克此时立刻是表情一致，他想到了白老师，他心中有点慌了。如果只是这件事情还不怕。但最怕其他的事情也被人诱导着说出来，那就糟糕了。王林峰这种真言符其实也不算是什么神奇的东西，其他的职业也有类似的技能，能让人口吐真言。不过，一般这种技能都是针对魂力比较弱的人，魂力强大的人都不会被这种技能摆布。一般来说，如果释放这种技能的人，他的魂力是十，那他能让人说真话的人，魂力要低于八最好，九和十都可能出现抵抗，而超过十的话，只有接住外力了。而很明显，史内克不觉得自己的魂力比白老师强，肯定会说真话。这个时候，大家突然发现一点：这么说的话，王林峰的魂力比白老师强吗？白老师虽然是防御职业，魂力是无用的低成长属性，但怎么也是四十八级，而每十级的所有属性成长都会翻倍。低成长属性一到十级就是最低的一点，而十一到二十级就是两点，二十一杠三十是四点，四十级以上也有十六点，比起三十级的应该强出两个档次。而三十级魂力主属性的职业，一到十级是二至三点，后面翻倍。三十级的话应该是一百四十至二百一十之间。但他们认为王林峰不可能这么高成长值，算个中间的180而白老师在30级以上的魂力属性获得是80加上1 2万八千二百点，加上之前的，绝对比王林峰多才对。这也是为什么等级碾压一切的原因。
，哪怕你高成长，都比不上十级的差别。这还是用无用属性比。如果说是用同样主属性是魂力的相比，哪怕你每次都拉满成长，只需要几级的差距，就比不过人家没拉满的高等级职业的。那为什么王凌峰能让白老师口吐真言呢？这就让人觉得很奇怪了。难道王凌峰的魂力比白老师高吗？这有点不可思议啊！不管怎么说，既然白老师会中招，那他史内克肯定也会中招。你这是在威胁他吗？他有说话的自由，除非你能证明他说谎，否则。你不能对他使用那种符。田少恒开口说话了，他好像并不是表面上的头脑简单，还是有点脑子的，就是有点歪。这个说话的自由，好像意思是说假话的自由吧？你是不是在漂亮国待久了，脑子有点坏了？他说谎来陷害我，还自由，还需要我去证明？既然如此，那你们就全部说来一次口吐真言。我除了真言符之外，还有真言阵法，要不要试试？大家都说真话。王凌峰直接扔出一个重磅炸弹，不要让他说真话吧。就是就是，让他说真话。这说真话哪有什么问题的？如果说谎可以自由。那犯罪是不是也可以自由了？嗯嗯，我们的法律与道德是不允许这样的事情存在。所有人慌了，因为王凌峰要开大。虽然不知道王凌峰说真假，但这个大招一开，所有人都说真话，那就要死一大片了。死道又不能死频道啊！此时，就算是史内克身边的几个，包括田少恒，都退缩了。史内克此时颤颤巍巍，就好像失去了力量一样。是的，我刚刚的却想要撞他，但我只是开个玩笑。与其中真言符，不如直接承认了，还能使用一些话术，让自己不是那么的错。田少恒看着王凌峰，眼神之中透着杀气，因为这是他第一次在同龄人之中吃瘪。王凌峰，我们打个赌，如果你赢了，没兴趣。光影阵之前，王凌峰正在等待进入，而边上出现了田少恒的声音，他直接拒绝了对方的提议，甚至连对方想要说完的机会也不给，因为对王凌峰来说，这种是毫无意义的。你听我说完。田少恒说完之后，也不管王凌峰愿不愿意，就继续说道：“前面就是光影阵，我们就用这个比一场。如果你赢了罗德曼，那我就放你一马；如果输了……”那你就给我们当一个月的奴隶。王凌峰沉默了，这人怕不是有毛病吧？就这个我会答应吗？这不仅仅毫无意义，完全是毫无意义。我很期待结果。田少恒已经当王凌峰答应了，也是在他的世界之中，王凌峰这样的人只能当他的奴隶，这是给王凌峰一个机会。而他其实也不需要王凌峰答应，反正是他说了算，他让王凌峰答应就得答应，这也是给王凌峰一个机会。赢了，现在就放你一马，但之后一样可以教训你。总之，还是他说了算。这也是王凌峰觉得毫无意义的原因，不仅仅是这个输赢没有意义，就是连对方的话也是毫无意义。在漂亮国的这些人已经学会漂亮国的一套，竟说一些废话，最后还是用武力胁迫。只是王凌峰觉得毫无意义，其他人却很有兴趣。之前王凌峰跑到了56秒，这让人有些惊讶。虽然王凌峰好像是给自己贴了符，像是利用了符文的力量，但这个事情其实允许的。这些预选都可以使用自己的技能，也可以使用自己技能制造的物品。至于制造的物品是不是很费功夫？很浪费资源的，会不会相当于作弊？这无所谓，因为这仅仅是高考的预选，标准是很低的。后面的比赛你能不能用很关键。还有一点就是，大学如果不合格，照样会被退学的。所以偏得了一时是没用的。王凌峰给自己贴上黄符，也是因为给史内克定身符的时候想起来的。自己反正都有制服的技能，那就用黄符演示一下实力，何乐而不为呢？没错呀、啊，隐藏实力还是很重要的。再说了，这样还能推销黄符，让别人知道黄符的作用，到时候卖一些黄符还是挺不错的收入。还能帮大家提升，顺便提升自己的制服技能，三管齐下。所以现在他也给自己贴上了一张黄符，只是没有启动黄符上的符文，毕竟他只是做个样子。我先来。就在王凌峰准备上去的时候，那罗德曼上来了，也没有经过王峰的同意，就直接进入光影阵之中。所谓光影阵，就是一道道光影从边上射出，进行移动。考生在里面躲避光线，从这些光线缝隙中过去。开始比较简单，数量不多，速度也不快，但后面的数量和速度都会提升，就要看人的反应能力了。而现在边上有个显示屏，最上面的是最高距离19米，第二排是3米，并在变化之中。这是罗德曼的成绩。罗德曼作为游侠，速度或许比刺客慢，但反应能力绝对比刺客强。刺客讲究的是一击必杀、高爆发的一击，还有就是隐蔽的能力。其实和反应能力没什么太大联系，但作为同样是高敏捷的职业，一般也不会低。游侠就不一样了，他们是和别人正面战斗，并且还会远程。他们讲究的就是反应力，反应力越强的才能见缝插针。使用各种战斗技巧去给对手造成伤害，与敌人周旋。所以在反应力之上，游侠职业是有优势的。罗德曼等级也不低， 4 3级。其实这一次来参加的人， 40级以上的很少很少，大多数是30多级，甚至30级都没有的。王凌峰的等级算是不差的了，毕竟这一次来的都是高中生，都是刚刚转职的，有的人甚至才刚刚十几级。就好像王凌峰与白宇坤的同学，最低的才十一级。也因为这样，他们现在都不敢说王凌峰，毕竟王凌峰都三十级了。就算王凌峰比不过白宇坤，也比他们强。而现在田少恒这些人的出现，好像隐隐压了普通中学生一头。他们在输出一种观念，那就是华夏教出来的人比其他国家的弱很多。这一次
他们要将这里所有的记录刷新一遍，然后再一遍。他们要将这里的记录刷到前十，都是海归派，本土派就是弱鸡。这一点他们还在各大平台直播了。现在他们就有不少在带节奏的主播混在伏击。他们现在正在对王凌风疯狂的贬低，然后夸奖罗德曼。王凌风是五谷躺枪了，就算他没有之前的事情，他只要出现在镜头里，出现在和海归派同框的情况下，就会被拿来对比，然后疯狂的踩。舆论战上，这一次好像完全失手了。其实这也是有原因的，华夏强大的高中生都直接当种子选手保送进去高考了。只有没被认可实力的才需要参加预选，这些海归派没有学籍，都被要求证明实力来参加预选。既然能回来，被派进来参加高考的会有实力弱的吗？肯定是没有的。田少恒这样的人还有不少，就好像第二次跑圈，有人跑进30秒内，而这人也是海归派。10米了，我们的罗德曼还能继续。1 1米了，看着光影交错，换作是华夏那些考生，早就中招了，人家还能在里面游刃有余。12米了，太惊人了，真是太惊人了，这速度我都看不到了，更不要说反应了。接下来我跪着看了。13米， 17米了，直播了，但这光影简直了，这还是人能过去的吗？之前竟然有人达到了19米，他是哪个变态？罗德曼最终停在了17米，而他很骄傲的看了一下王凌峰，你来吧，让我看看你的实力了，能完成5米算你过关，好像5米就是官方的最低标准了。王凌峰走进光影阵之中，此时全世界都猜测他能过5米，但却绝对过不了10米，甚至8米就会结束。结果如何？让我们拭目以待吧。王凌峰，他最多7米，你真是太高看他了。我说他就五米，标准达到了就差不多了。你怎么这样啊？人家怎么也是三十级了？虽然是生活职业，但应该能到六米。别开玩笑了，他应该能到七至八米。嗯，差不多。此时，无论是在网络上还是在现场的人都觉得王凌峰应该只有七至八米，而这个数据对于他们来说是最正常的，也是最准确的。当然，这种比普通人要优秀的成绩，只要经过一些话术就可以变成很差，尤其是在与罗德曼这样的对手相比。看看像他这样的，以后怎么能和罗德曼相比？华夏的学生就是不如别人的好啊！是啊，人家的教育不知道比华夏先进多少倍，而他们更注重实际。我们这边只会傻傻的套公式，就好像有个题目，某个职业的技能命中率是 50% 通过一些手段可以增加命中概率。问怎么做到达到 100% 我们华夏的学生在白纸上面计算，人家只有一秒钟就给出答案。技能命中率是 50% 的话，直接用两次技能就能达到 100% 了。看看人家想的就是不一样。总之，王凌峰已经被对比的体无完肤，没办法，降维打击。在优秀的人都是承受不起，更何况王凌峰转职后一直很平常。如果转职之前的话，那是肯定秒杀罗德曼的，这一点当然不会被拿出来比较。五米了，就他这个速度太慢了，竟然花了 2.3 秒钟。看看人家罗德曼，他花了 2.5 秒，相比之下慢了整整 0.2 秒。知不知道 0.2 对一个职业者来说，那是可以杀死十个人。所以我们华夏的果然还是比不过别人啊！你拉我干什么呀？一个主播在说话，此时边上有人拉了他一下，想要告诉他你的话有问题啊，慢了。罗德曼慢了 0.2 秒，什么？我刚刚不是也这样说？有什么不对的？是罗德曼慢了 0.2 秒，不是王凌峰。我知道啊，就是罗德曼。这主播似乎一直脑子转不过来，然后被边上的人拉过去说话了。而说话的时候，他是一脸的震惊，这都被直播了下来，那表情很快成为大家的表情包。哈哈，真是有意思啊！王凌峰竟然还快了 0.2 秒，这下该怎么说呢？是不是想要说这只是一时的，后面才是关键？这个主播的直播间全是笑喷了的话语，而这句话也是最为经典的。因为很快，大家发现这个主播竟然真的说了后面的那句话：“预言帝啊！”主播说了这句话之后，直播间立刻笑喷了。你们笑什么？我是说真的，后面才是关键。这才五米而已，有些人简单的事情做得很好，但复杂的事情却不会。就好像有人口算特别好，但他不会方程式，那他也就是在小学一年级数学好而已。主播十分严肃地解释着，为自己的话而找理由。接着，他继续关注着王凌峰，祈祷着王凌峰能如他所想的后劲不足。但随着王凌峰的向前，他希望看到的事情始终没有出现。反倒是他不希望出现的，却出现了。王凌峰每一米的速度都很快，他证明他不止口算厉害，连方程式也一样厉害，甚至连几何、代数、微积分等都是一样的厉害。王凌峰的脚步始终没有因为难度增加而变慢，就是保持着一样的速度，看起来十分的轻松写意。而王凌峰的身法也很飘逸，与罗德曼的翻爬滚爬不一样，他总是看起来那么的轻盈，总是游刃有余的游走在光影之中。这时候，所有人都有点呆滞了，这王凌峰怎么可能会这么强？这有点不符合他的人设啊。为什么之前两项他表现的那么普通呢？还是说他把属性点都加在了闪避身上？总而言之，王凌峰很轻松的就突破了17米，比罗德曼快了5秒钟的时间，这绝对是碾压。这让之前所有在贬低本土派的人瞬间哑火了，而支持本土派的人就站起来了，对着对方是一顿嘲讽。王凌峰这个时候突然成为大家的英雄了，甚至有人已经在忏悔，说自己以前喷过王凌峰，以后他绝不干这样的事情。但结果呢？他们以后该喷一样喷，只要舆论风向偏向喷王凌峰，他们就会喷。王凌峰之后就立刻会被人花钱抹黑，就是因为他这一次表现太好了，让那些国家的势力不开心了。已经到19米了，马上就破纪录了。他的速度还没有减下来，破了，破了。
二十米了。王林峰还在继续前进，而围观的群众也很激动，毕竟拥护华夏的人也是一样多，他们都在期待王林峰继续。二十米之后，难度就开始上升了。到这里，就算是高敏捷、高闪避的职业来，正常来说也要五十级才能做到。所以在这里达到二十米的人几乎没有。这么多年了，即便是降低了几次难度，依然还是十年也不会出一个。但是现在却出现了一个，并且还是一个只有三十级的生活职业。王林峰这是怎么做到的？就算他把所有属性都加在敏捷上，也一样没这么快吧？谁知道？可能茅山道士是一个敏捷职业吧？你别忘记了，之前你还说是魂力职业，白老师的真言法术，你还记得吗？这个还真的是啊。按照他的表现，魂力和敏捷都应该很高，不对，还有力量，力量他也不弱，这就奇怪了。他好像什么都很强啊，我很好奇他的主属性是什么，谁知道啊？我只知道他已经走完光影阵了，他是史上第七个通过光影阵的人，之前的六个都是神一样的存在。此时，王林峰已经走完三十米的光影阵，由始至终，他好像都是那么飘逸轻松，让人怀疑三十米只是因为光影阵的极限在这里而已。如果让王林峰继续走下去，再来十米都可以，哪怕再一次提升光影阵的难度。没错，所有人都有这样的感觉。虽然所有人都觉得这个事情让人难以置信，但事实就是如此。王林峰，你是真的把属性都点在闪避上吗？好，很好，我就放你一马。田少恒拍着手，对着王林峰说道。但王林峰却没有理会他，从他面前走了过去。这让田少恒心中更是决定一件事情，一定要搞死王林峰。不过现在肯定是不可能，这么多的摄像头盯着呢。最后一项就是技能威力，看看王林峰能打出多少分。此时大家似乎都很期待，因为他们想要看到王林峰的技能威力。技能威力测试其实很简单。就是在一个收集能量的平台之上释放技能，这个平台可以清除看到能量流动，也就能计算你的技能有效威力范围。技能的范围加上技能的威力，就是这个平台计算的分数。这个60分就及格了，最高没有上限，而最高记录是158听说是一个叫安国华的少年，是一个海外华侨。听说安家是海外反贼的领袖家族，传言他们控制这漂亮国一个城市，是那里的土皇帝。所以这位安国华就被称作是安家三太子，很多人直接叫他三太子。三太子，要不要这样牛逼啊？不止牛逼。听说人家现在还追求着公主，哪个公主？就是安宁公主啊！传言安家私下都说，安宁公主这个称号就是为安家起的，真不要脸啊！不对啊，安宁公主不是已经有老公了，并且年纪也比这位三太子大很多啊，年龄不是问题，这种只看身份。而且现在美容技术这么强大，一个公主想要保持年轻几十年都不是问题。好吧，的确是这样。等下，我记得这个安宁公主的驸马爷，他死于古装之战，那一战好像是王林峰造成的，这有意思啊！你说安宁公主会不会派人杀王林峰？那是不可能的，那驸马爷是叛国死的，关王林峰什么事情？不过也说不准，有些人乱发泄情绪，王林峰的确应该小心一点。别说了，我们还是看王林峰的技能了，真想要看看他能不能创造奇迹。不可能了，他都把属性点闪避上了，怎么可能还能有强大的技能？能及格就行了。众人议论着，他们将八卦话题好像又转回了正题。此时，王林峰已经走上了平台，拿出他的桃木剑。这把桃木剑怎么是黑色的？碳化一下就黑色了，这都不懂，给武器换皮肤不是一个流行吗？王林峰用了一招伏魔剑法，范围5米，伤害220点，得分 68.7 分。这个结果让人觉得很失望，但又觉得是在情理之中。不少人发出了唏嘘的声音，而有人也注意到，王林峰这一招剑法威力是少得可怜，完全是靠范围积分堆上去的。这范围竟然达到了5米，这可是很少见的，一般人也就是3米之内。不过范围大有什么用？威力太小就是刮痧，没什么用。王林峰，你太让我失望了。田少恒在王林峰身边经过，在王林峰耳边留下这么一句话，走上了平台，然后出拳。这一拳打出来，前面似乎出现了一个肉眼可见的拳影，大小有半个人高。这个技能斗气，斗气化拳。田少恒是一个大地斗士，范围十米，伤害 2020， 得分102分。田少恒的成绩出来之后，数据就让所有人震惊了。而那些海龟派就好像找到了组织一样，开始狂呼起来。而立刻，他们就发布了视频，将王林峰放入进行对比。王林峰的风评又变差了。有些人看东西只看一会，前因后果也不看，更何况前面一场预选的成绩。他们只知道王林峰被田少恒碾压。他们还知道田少恒破了力量的记录，直接一万斤。田少恒在这一次的预选之中，就是耀眼的明星。王林峰只是陪衬的小丑。他们不会去宣传王林峰闪避点满的事情，甚至宣传的是王林峰第一次怀疑作弊的情况。只是后面的事情，他们并没有去宣传。舆论就是如此，掐头去尾之下，王林峰不仅仅是陪衬，还是一个只知道作弊的小丑。甚至他们之后找到了白老师，让白老师配合演了一出。王林峰是买通了他，自己被打飞是配合王林峰演戏的。其实王林峰就是在作弊，而白老师也在那天离开了华夏。去神圣帝国一家团聚了，那时候他很嚣张，各种抨击华夏，说神圣帝国等国是多么的好，自己就好像鱼回到了大海，自由自在。但之后几个月，他们家的餐厅被当地一个黑帮敲诈，他们没有理会，觉得会有官方保护自己，但结果却是他成了杀鸡儆猴之中的那只鸡，被黑帮拿来当示范，天天来喝茶聊天，报警都没用。无奈之下，他只能交出保护费，但这个时候保护费已经提升了，要他七成的家产，他只能交，不交不行。
，最后剩下的三成也很快被一些无业游民给抢了。这里不是抢钱包，而是直接抢餐厅里的东西与材料。很快，他的餐厅就做不下去了，他的钱财没了，还倒欠了房租十几万神圣币，相当于华夏币一百万。为什么会这么高房租？原来房东就是那帮黑帮，就是黑。最后，他求助神圣帝国五国之后，又开始求华夏国了，说什么自己也是华夏人，就算加入了神圣帝国的国籍，你华夏就应该关照我们。当然，那是没有人理会的，只能说又一个悲剧。是喜剧，结果是皆大欢喜，这只是后话。而现在王林峰因为这件事情也受到了影响了，他要面对几个人的电话。王林峰，你好像被人骂了，有人竟然骂你是一个废物点心。我回他说你不是，也被骂了。白宇坤打电话让王林峰很无语，你去练级啊，还有空上网发信息，真是闲得蛋疼。王林峰将白宇坤的电话挂了，接下来就是柳飞烟等人，然后谢云流也打电话过来了。王林峰，你真丢人现眼，记住别和白宇坤。王林峰将电话挂掉了。不一会，电话又响起来。我知道，我知道，我会拖累白宇坤，不和他一起行了吧？你说什么？我是安宁公主，有空见个面吗？王林峰又挂电话了。什么公主啊？我都不认识，肯定是一个骗子。大雁塔此时已经破败不堪，感觉很快就会坍塌。这里是旧长安，离现在的长安有点距离，属于野外之地，并且还有各种魔物横行。尤其是旧长安地底的那些墓葬群，住在下面的人当时不比住上面的人少。这些墓葬之中的白骨，经过长时间的魔化，都变成了魔物。这也让这个旧长安十分危险。因为你不知道魔物什么时候会从你的脚下出现，虽然说本来也有一些魔物是从地底出现的，但那个遇到的几率小，这里是摆明会遇到，并且很多，而且这些白骨阴魂类型的魔物还十分的可怕，正常人都会选择不来。就算有来这里的，大多数带着目标来的，消灭不了几个类似的魔物，但留下来的可能会成为新的魔物，还有加上这里的魔物死后也会变成类似的魔物，这个现象就很有意思了。魔物生前是魔物，死后又变成魔物，那它到底有没有死呢？答案当然是死过一次，现在的魔物已经和生前的不一样，也因为这样。聚集在这里的这类魔物越来越多，而他们还都带点智商，打起来特别累，得到的成长值也不多，别人宁可绕道也不会在这里升级。而王林峰之所以来这里，就是因为这里死气够足，让僵尸们吸收死气，同时也让阿茶补拾一点元神。阴魂类的魔物就是元神的变异，吃起来味道差不多，效果也一样，甚至对阿茶来说效果更好。这就好像臭豆腐和豆腐的区别。照理说，这种事情让阿茶带队就可以，也不需要王林峰自己出现，而王林峰却来了，原因只有一个，当然是需要他本人出现了。阿茶在大雁塔之中发现了一样东西，感觉是一个宝贝，但他们又不能接触到，只能让王林峰过来。王林峰自然就连夜过来了，看看外面的天色，这还是凌晨三点多。你见过凌晨三点多的长安吗？见过的人一定都是夜猫子。王林峰此时就在大雁塔之中，此时大雁塔的底部被他们挖开了一个大洞，这个洞估计比大雁塔倒过来还要深一点，而这个洞仅仅是挖了半天而已。在阿茶的指挥下，皮卡丘等挖洞专家挖起来效率是刚刚的，还有大批鬼子僵尸运送泥土，这么深的地方你也能发现。你的鼻子很灵啊！王林峰看了看深坑，对着一边阿茶说道：“因为发现里面有东西的是阿茶，那是当然。我的鼻子不对，你这是在说我是狗吗？我这个是神识。”阿茶骄傲的时候也发现了这个用词的问题。我没说你，我说皮卡丘，我发现的。阿茶立刻飘到王林峰面前，叉着腰说道：“这个功劳可是老娘的。”哦，原来是你发现的呀，真厉害。那是那是。阿茶仰起头来笑了起来，很是享受的样子。而他感觉自己似乎被忽悠了，但好像又不是。我们下去看看吧。王林峰准备跳下去，而就在这时候，电话声音响起。还好，这个电话声音不是那种阴森可怕类型的，不然一定会气氛拉满。王林峰看了一下来电显示，云成峰，云老板有什么事情吗？王林峰同学，你没事吗？你在哪里？我在大雁塔刷怪。大雁塔，你怎么会去那边？那是旧长安，很危险的。也没什么，也就是地下住着的人多一点。这个我在行。王林峰对此不在乎，别人怕这些白骨阴魂，他不怕，甚至还有点喜欢。因为杀他们可以得到大量的天道之力，最重要的是，他杀这些是专业的，有伤害加成的。你找我什么事情？我现在很忙。王林峰想要挂电话，我就是确定一下你有没有事情。我们云来酒店出现了一群黑衣人，他们杀了我们一些人，袭击了天字号客房的那几层楼，我也没有见到你，所以才打电话问问你。云成峰那边说道，原来在王林峰离开云来酒店的时候，有一群人袭击了天字号房楼层，而其中有两个住客被杀死，他们都是华夏在海外的接应家族成员，在海外当然也有不少热血为国的家族。他们比起那些反贼来说，其实要更多一点。这个天下任何事情都不可能只有白或者黑，都有黑白两面，同时还有黑中有白，白中有黑的情况。这样啊，那你就辛苦了。要处理这些事情，我这边你放心，没事的，我就不回酒店了。我正好也有点事情。王林峰想了想，自己本来住哪里都没什么问题，现在又在这里寻宝，而寻宝完之后，也可以在这里做法超度在这里的亡灵，让他们不至于在这里徘徊。虽然他们现在都是魔物了，但以前可不是啊。而这些也是可以获得天道之力的。这也是他的经验，他曾经帮一些亡灵超度，就得到了天道之力。不过，这需要是华夏的亡灵，其他国家的好像没什么效果。这可能是因为他自己是华夏人的缘故。
。接下来，云城峰嘱咐几句，让王凌峰小心之后，就把电话挂断了。他现在很慢，很头疼。这件事情他要查清楚，给客人一个交代，还要让公众相信云来酒店的安全。首先，他要保证云来酒店没有失职，已经完成应有的安全措施。而超过云来酒店安全等级的，他们也没有办法，这个其他人也不会怪他们。王凌峰，那些人会不会是来找你的？阿茶自然能听到王凌峰的电话，甚至不需要开扬声器，他都能听到。这种电波，他能接收到，就看他想不想的问题。很明显，王凌峰的他都想看看，甚至王凌峰手里有什么，他都能通过电波查看，也能控制。找我干什么？我不过是一个三十级的高中生。有必要这样吗？又不是白宇坤，王凌峰对此不在乎，觉得肯定不是找自己的。就算是他这个时候也没空关心，还是看看下面有什么好东西。舍利子吗？会不会是老陈的？啥？你不知道老陈？陈一啊，外号唐三藏的那个男人。长安城一间豪华房间，里面大屏幕、娱乐设备、吃喝等等一应俱全，甚至可以在里面打篮球。只见田少恒正在里面与一女子打球，只见他一个过人的技术，将女子的球夺下，然后运球一记强力的灌篮。轰！女子被撞击后。重重落在地上，无法动弹。田少恒居高临下俯视着女子：“你的球技一点长进都没有，我有点腻了。再这样的话，你就带着你的弟弟滚。”田少，我一定会努力的，保证下一次让你满意。女子有点慌张，像田少恒这种只需要陪着打球就可以的，已经太少了，并且对方出手大方，人面也很广。你走吧，等下有就要来了。田少恒把女子赶出去之后，很快有群人过来了，他们有的是今天在外预选赛出现的，更多的是新面孔。你们都来了，坐吧。要吃要喝的自己拿。田少恒坐在沙发之上，附近的沙发围着一个大台子，这个台子当小舞台用。当然，这不是给人表演的，或者说不是给真人的。此时之间，田少恒按了一个按钮，前面的台子上就浮现出一个虚拟画面，立体的是某个女歌星的演唱会现场。田少恒很喜欢这个女歌星，随身带有这女歌星卖的各种周边。关掉它，太吵了。一个冷酷的青年坐在一个方位的沙发上，边上其他人却没有坐下，而是站在后面。与他一样的还有两个，一个是穿着高中生校服的清纯女生，一个是戴着眼镜一直看着手中虚空屏幕的瘦弱少年。他们分别与田少恒坐在四个方位，而后面的人都站在他们四个人的身后。从这可以看出，他们三人至少和田少恒是平等的。这也是为什么田少恒会让之前那女子离开。如果都是他的手下，那就没有必要回避了。放错了，放的是这个。田少恒切换了一下，出现了王凌峰，又出现了被袭击后的云来酒店。你们都是废物，这点小事都完成不了，竟然连目标在不在都不知道。四目联盟看来只需要三只眼就行，你们田家退了吧。刚刚开口的青年看着田少恒，带点不屑的说道：“刘星宇，你别这样牛逼，要不你来，这是上面给我们四目联盟的任务，不完成的话，谁也不好受。”田少恒直接对了对方一下，但这个对好像一点根据都没有，至少在其他三人之中，这是强词夺理了。田少恒，是你自己说自己保证完成任务，说一定会把王凌峰抓过来跪在我们面前，这句话我有录像，要不要给你看看？你要是再这样浪费我们的时间和机会，那你们田家就要换联系人了。”边上那个瘦弱少年说道。这个是我错估了，谁也没想到他离开过。你不是找过所有的监视器，都没有找到他离开的影子吗？这个错误你也有份。你们窝棒云家不是八云家的人，会不会怪你呢？田少恒看向瘦弱少年，这个瘦弱少年是云家的人，但这个云家已经是窝棒国的云家了，就是从云城峰所在的云家分出来的。最近已经改姓成为八云。这个瘦弱少年叫何云，他之所以叫何云，除了掩人耳目，让人不觉得他是八云家的人，同时他本身也是一个私生子，他是窝棒云家放在漂亮国的棋子。同时，也可以像现在这样出入华夏。很多窝棒的实力都是通过其他的国家进入，这让华夏无从查起。我只是实话实说，他应该是有，仿佛直接离开，这谁也没有办法。何云很淡定，这个事情可不能怪他查不到监控，人家根本不走寻常路，你怎么查？别说那么多了，现在的任务就是查到王凌峰在那里。我们的上面都希望他死，尤其是你们云家的那些鬼子，鬼子的圣女现在还在王凌峰手里。那唯一的女子发话了，她将话直接拉入正题。现在他们的首要任务就是找到王凌峰，然后杀了他。而不是在这里争吵。之前他们已经行动过一次，但失败了，但也顺便杀了一些名单上的人。四目联盟是一个情报组织，也顺带是一个暗杀组织，是四个来自不同列强的家族组织起来的。他们为各自清扫障碍，让自己在各自国家的内部更稳固。而渐渐的，他们的势力越来越强大，都受到他们主子的青睐。有些非官方的任务也会交给他们来做。这些活事又脏又累，并且直接好处是一点都没有，但这却能让他们在列强的地位更稳固。虽然只是跑腿的。我刚刚监控到了信息，云城峰打电话给了王凌峰。王凌峰说自己在大雁塔，就长安那边。而此时，何云突然说道：“因为刚刚他监控到了云城峰的通话。”就长安，众人有些懵逼，为什么会在那里呢？就长安是一个没多少人会去的地方，尤其是大晚上，胆子小的人都会吓出病来。所谓艺高人胆大，那都是假的。有时候一些阴魂白骨，就是等级低一点，也会让人感觉到害怕。就好像一个普通人，明明能轻易踩死虫子，能轻易杀掉蛇和老鼠，但不害怕吗？不管他什么原因，他在救长安不是更好吗？那本来就没有人烟。我们现在过去抓住他，也没有人知道。要不要来一次猎杀游戏，看看谁先第一个抓到？
。田少恒摩拳擦掌，很是期待的样子。就你想要输给我什么，直接送就行。刘星宇不屑的看着田少恒，行吧，你们玩去吧。既然知道王云峰在哪里了，就没有什么事情了。何云站了起来，准备离开。他在四目联盟之中，向来都是负责情报信息，前线作战的事情他不参加，也不熟悉。我只会美人计，对付一个高中生是不是大材小用啊？你们两个去吧。那位女子也开口说道。他在四目联盟之中负责的是布局诱惑之类的事情，对付王凌峰一个人也用不到他。行吧，你们都走吧，我一个人都可以搞定。田少恒蛮不在乎，因为王凌峰他觉得自己就能拿下，何况自己还有一群小弟，以及身边这个刘星宇也会来。刘星宇不喜欢失败，会保证完成任务，尤其是出现过一次错误，他肯定会过去保证任务进度。就这样，四目联盟开始行动，而王凌峰完全不知道有危险临近，他还在大雁塔地下揭开宝物中。就长安破旧的大楼依然耸立。虽然有点颤颤巍巍的，甚至有的还摇摇欲坠的感觉，但他们依然还是站在大地之上。现在他们被绿色植物给覆盖，以前的钢筋混凝土结构的支撑已经被植物代替了，才会屹立不倒。他们代表着曾经一种文明的辉煌。而在这旧长安，还有另一种辉煌，那就是用石头与木头建造的古华夏建筑，现在竟然还存在，甚至有维护。维护这些的不是人，而是魔物，是那种特殊的魔物，阴魂白骨类型的魔物。他们有着人的执念，想要住在房屋之中，还会打扫着房子，修复着房子。甚至他们之中还有不少工匠，他们竟然将一些古长安的东西恢复过来了。其中一个就是朱雀大道。此时有人在朱雀大道上狂奔着，而后面追着一群人。前面的是一个少年，英俊帅气，手持一把利剑，身穿长袍，就好像一个古代的剑客一样。后面追着的人就是过来杀王凌峰的田少恒与刘星宇。他们的队伍还是比较豪华的，大多数是五十级以上，最高的六十三级，最低的也有四十五级。而这样的队伍，他们觉得杀王凌峰这个三十级的足够了，并且他们也有两手准备，他们请了一个高手。一个杀手界的新人王冷血，听说他杀六十级以下的都像是砍瓜切菜一样简单。此时，作为四目联盟这种专业的组织，他们的追杀也不是仅仅在后面追，自然是安排了各种配合，计算对方的逃跑路线等等。总而言之，他们十分钟之内就应该抓住对方了。他们在抓王凌峰吗？并不是，因为前面的少年要比王凌峰更加英俊帅气，人家都在发光的。当然，王凌峰论相貌的话，是那种硬朗的风格，从小就被当士兵一样培养的他，一看就是很男人那种。并且，如果看久了，就会觉得还是那样。只是现在，王凌峰带有一点点道家的仙气，让他气质上更胜一筹。简单来说，前面的少年并不是王凌峰，为什么他会被追杀？后面这些人不是找王凌峰吗？能让一群准备去杀王凌峰的人转头去追杀另一个，那理由只有一个：他的价值要比王凌峰更高。安国华，安家三太子，没想到他竟然会出现在这里。我们今天真是走大运了。田少恒很是激动，因为安家三太子一直以来都是四目联盟想要杀的对象。虽然安家也是反贼家族，但反贼和反贼之间并不是一伙的。这就好像十八路反王，哪一路是一起的，最后还不是拼个你死我活的？尤其是安家与田家本来就是死对头，在漂亮国，他们两家在互相争夺地盘，上百年的争斗，死伤无数。所以，当他们看到安国华这个安家三太子竟然独自一人出现在这里，当然是立刻放下王凌峰去追杀安家三太子了。毕竟，在他们眼里，杀王凌峰的机会多的是。要说安家与田家的恩怨，好像只是和田家有关，那为什么刘星宇也会一起呢？这当然要说四目联盟的合作条款，首先就是保证帮大家除掉自己的威胁，所以他们也有一个必杀名单。安家的人就在前列，杀了这样的人，会有是四家人的高额悬赏。同时，以后自己家想要杀的人，田家等三家也会努力去追杀。至于上面要杀王凌峰的想法，他的想法和田少恒一样，觉得这事情以后随便派个人就可以手到擒来。而他们现在都很奇怪一件事情，那就是安国华为什么会出现在这里？这个只有抓住他的时候才能知道。当然，前提是对方没有死，在活捉与杀之间，有时候是无法选择的。把冷血叫进来，为了安全。刘星宇此时发话道：“他们虽然人很多，但有可能出现意外，多叫一个高手更有保障。”田少恒自然也同意这一点，立刻让冷血入场。冷血倒是无所谓，反正收钱办事的，直接就赶过来了。不久之后，他们就将安国华围困住了，双方立刻出现战斗。这安国华实力不凡，他的技能威力和范围都是很恐怖的，一出手就带走了几个追兵。十日，他的剑法覆盖了整个小天地，在他的剑法范围之内，所有人都看不到太阳，就如被十日一般。技能范围和威力的确可怕。但这也注定你的单体攻击力很弱，我就站着让你打，看看你能不能打到我。田少恒走向前面，挺起胸膛，身上出现了铠甲，全副武装的样子，让人觉得他就好像是移动的坦克车。力量型的职业就是这个好处，防御铠甲可以很厚重，防御力极高。当然，被他们打中一拳的话，那伤害比敏捷型的高出很多。只是一般他们出手慢，速度也慢，容易被躲闪。此时，田少恒看准时机，一个冲锋就如人形炮弹一样冲向安国华。换作平时，安国华可以轻松避开。但这个时候被人纠缠住了，无法移动开。轰！安国华被撞飞了，在空中狂喷几口血，看样子是受伤严重。安国华此时只想要问一件事情：为什么这些人会来这里？自己是根据安家一个古老地图来这里寻找东西的。没有带人，是因为他知道这个东西是安家的隐秘
加上他自信别人也跟踪不了自己，他一开始也不是朝着这里过来，而是绕了一下，让人绝对想不到自己在这里的。只是没想到的是，这些人竟然出现了，并且时机还很巧合，正好是自己相对放松警惕的时候，然后就被对方一直追，甩不掉对方了。这是命吗？安国华有点不甘心，觉得自己不应该就这样死了。轰！安国华落在地面，附近的残壁被他撞塌，而他知道自己再也逃不了了，对方很快就会上来给自己一刀。果然，田少恒立刻冲过来，然后一拳打向安国华。这一下，安国华必死。但就在田少恒的拳头离安国华之后一个拳头的距离，他的拳头却停在了空中。安国华不解了：对方好心放过自己吗？不可能，对方应该是想到更加残酷的办法，换做自己也可能会这样做。但奇怪的是，他发现田少恒的脸色也有惊讶之意，好像并不是故意停手的。那是怎么回事呢？田少恒此时收回拳头，然后又是一拳，又停住了。轰轰轰！田少恒连续打了十几拳，结果都是一样。这好像有了一个防护罩一样。田少恒想要走进去，也被挡在外面。这有结界？是谁？所有人都很好奇，看向结界护着的地方，那是一座残破的四方塔，高约六十米。这难道就是大雁塔？田少恒突然想起了这个词，他不知道大雁塔是什么，只知道王凌峰现在就在大雁塔之中。此时的他一点都不为这结界阵法而难受，只是内心开心的叫着。没想到一箭双雕啊！大雁塔，王凌峰就在里面。这结界肯定是他用来防御的，只要破了就好。就他的水平，我们带来的人随便哪个都可以做到。我就不相信了。他的阵法能让人无从下手，那都是吹嘘的。他一个十六岁的高中生，就算从娘胎开始学，也学不了。我也不相信他能真的这么厉害。大雁塔之外，田少恒等人摸着前面的阵法防护，都尝试攻击过，无法攻破，也无法进入其中。他们试了范围，正好将大雁塔都包围住了。这很明显是王凌峰设下的防御阵法，他不想要让人进入里面打扰。但为什么安国华可以进入其中呢？这个应该是王凌峰就在后面看着，允许安国华进入。王凌峰，你不用躲了，出来吧。一片寂静。这让田少恒有些挂不住了，立刻又喊道：“我知道你在里面看着。”还是一片寂静，这让田少恒更是愤怒了，而他却没有办法，因为他没有办法进入。快点破解这个结界！就这样，田少恒带过来的人开始破解结界了。一开始的时候，他们都不在意，觉得这事情很快就能结束。但随着时间的推移，他们发现自己毫无进展。半个小时过去了，田少恒等人在外面有些按耐不住了，尤其是田少恒已经开始骂手下那些人废物了，手下也是默默承受，因为他们也觉得自己废物。怀疑自己这几十年都学到狗的身上了，怎么连一个高中生的阵法都破解不了？王凌峰虽然在阵法上让窝棒国几次吃了大亏，但问题是这群人要么死了，要么就是机密不说，知道的人其实不多。还有就是，大家也都怀疑这个阵法和王凌峰没有关系，毕竟从没有人见过王凌峰布下阵法，就好像现在这样，也没有人见到是王凌峰布下的阵法，说不定另有高人呢。所以他们不相信王凌峰能那么强也是很正常的。也因为这样，他们很是焦急，而田少恒脾气也是越来越克制不住的感觉。与他们不同的是，里面的安国华很淡定。现在他的伤势已经恢复过来了，看着外面的人，他明白自己在这里还是很安全的。还好有这个阵法，不然我可能就已经死了。安国华笑着说道：“这个话是故意说给外面的人听到的，他就是在嘲讽。你不要高兴太早了，这个结界我们随时可以破开。”田少恒在外面跳脚了，而刘星宇也是一样盯着安国华，那双眼睛就好像要吃了人家一样。你要是能进来，就早点来啊！安国华笑了，十分不屑的笑了。这个时候他也不在乎那么多了。如果对方能进来，那自己也挡不住；进不来的话，那就不用怕对方。所以，疯狂嘲笑他们是目前最合理的选择。田少恒等人被气得不轻，催促着手下的人，然后对着安国华各种骂战。经典的那句话，有种就出来单挑，这肯定是少不了的。还有其他的话语，什么难听就骂什么。而安国华似乎也是战斗力十足，非但可以轻松应付对方这么多人，还能骂回去。他的骂还各种刁钻古怪，让田少恒等人气个半死。就这样，双方骂了十分钟，直到怎么回事？外面这么热闹。咦，你怎么进来的？我的阵法没挡住你吗？林峰出现了，看到这外面的阵势，他有点懵逼。他早就知道外面有人，但刚刚在里面挖掘宝贝，没有时间管这些。里面的宝物被一些机关保护着，还需要破解一些机关，让他花费了一点点时间。完成之后，他出来就看到一群人围着大雁塔，这不奇怪，也不是说不让人来，只是他奇怪的是，为什么有个人可以进入自己的阵法，并且自己的阵法好像没有任何的反应。王林峰的话让大家明白两件事情。首先，这阵法的确是他布下的。其次，就是他并没有让安国华进来。安国华进入是一个意外的情况。王凌峰，田少恒愤怒地看着王凌峰，并发出怒吼。只是王凌峰一副没有听到的样子，走向安国华，并盯着对方看了一会，看得安国华都有些不好意思了。你身上是不是有个八卦镜？王凌峰看着对方问道。是的，我有。怎么了？安国华回答道。虽然对王凌峰的出现有些意外，而且这问题也有点莫名其妙的，但他还是回答了，因为他知道自己之所以获救，就是因为对方。这就对了，你身上这个八卦镜对你并不是什么好东西，不如送给我，我可以告诉你你要找的东西在哪里。王凌峰看着安国华
，同时也在暗暗掐算着，果然被他看到了一些东西，也就知道对方来的目的。安国华此时很震惊，对方怎么知道自己在找东西？这件事情自己谁都没说过，就算是直接最亲的人也都不知道。因为这个事情对于大家来说有点像玄幻，他无法去解释。你说这个吗？这是我妈给我的，说是保平安的，说我无论去哪里都要带着。我刚刚进入这个阵法，是不是靠这个八卦镜？安国华拿出了一个八卦镜，很小很精致。里面的镜子好像是特殊的金属材质，磨得比镜子还要镜子，而边上的材质用的是非金非木，难道是塑料？上面还被打了一个孔，可以挂在身上当项链。而这个时候，安国华并没有将这八卦镜给王林峰，他不可能就听王林峰这么一说就把东西给人。这八卦镜本来是好东西，也的确可以保你平安，但你们不该在上面打洞，这个洞打下去，这个八卦镜就从好东西变成了坏东西。你说你这些年来虽然是平安无事，但身边的人总是出事，并且你自己也是凶险不断，并且。你应该经历过三次差一点就踏进鬼门关的事情，再过一年，你身边的亲友就死绝了，而最后就是你。王林峰看着安国华说道，而安国华听到这些话的时候是越来越心惊，双眼瞪得大大的，很明显都被说中了，神算王上线了。大师，那我应该怎么做？安国华立刻询问王林峰，一副紧张的样子，这让边上的田少恒与刘星宇两个香蕉人都看不懂了，在他们眼里，这种就是江湖术士的骗术，根本都是不存在的事情，而安国华竟然会相信这样的事情，早知道他是这样的人。之前就应该按照这个套路对方了。其实他们哪里知道，安国华这也是在试探。他想要听听王林峰说更多的东西，如果都说对了，他才会相信。是的，他还是会相信的，因为他的确是相信命运之说，也相信算命这种玄学。如果不相信，他带着这个八卦镜做什么？而他之所以相信，自然和他的家庭有关。他的母亲是一个玄学世家，家里有各种书籍。听说他之所以与他爸相遇，就是因为他算了自己的真命天子会出现在哪里，正好就出现了。他还算过自己的命运不能碰到落凤两个字，在华夏遇到这两个字几率太大，所以他干脆就跑到国外了。也是因为这样才会遇到安国华之父，结果他还是死在落凤这两个字上。虽然那只是巧合，因为杀他的人是仇家派来的，只是正好他死的时候，一本书在他边上写染的那一页正好说的是庞统死于落凤坡，这他妈怎么能算得到啊？不过因为他妈的经历，他对这个也是有点相信的，不过也会进行判断。你把这个八卦镜给我就行。王林峰直接回答道：“这不好吧？给你的话会不会害了你的亲友？”安国华试探性地问道：“他其实想要说，为什么给你就没事呢？你小子不要骗我呀！没事，我是孤儿，剩下的亲友都是命硬的。”王林峰还真的无所谓，因为他身边都是从战场上活下来的老兵，这些人本身就是命硬的，身上还有战场留下的血煞之气，不会被这些东西克制。而且，王林峰也给他们算过命，一个个都能活到九十九的，甚至可能那时候还能拿着武器和魔物大干一场，所以不用担心他们。大师，听说你和白宇坤是朋友，他的命很硬吗？安国华突然问道。好像他对王林峰也是了解的，不对，应该说他对白宇坤了解，王林峰只是顺带的。而之所以他知道王林峰就是那个王林峰，也是边上那个田少恒的提醒，不然他还真的认不出来。本人和照片还是有点区别的，尤其是王林峰有了九叔传承，开始变得仙风道骨。他是开主角光环的人，命能不硬吗？王林峰反问道。安国华摇摇头，说道：“也不是啊，也有悲情的主角会在他的故事里结束，后面改变不了世界。”卧槽，还真的没有想过这一点啊。电影、电视剧里主角死了也不少，还都是少年就死了。他们或许改变了世界，也或许什么都没改变，都有啊。看来主角光环也不一定有用啊。毕竟就算在主角的故事里，也会死啊。毕竟故事写完了呀。我看过，他不是短命鬼，比你应该长寿一点，比外面那群家伙那长命的不止一点点，是百年多。王林峰随口回道，而这句话瞬间引起了外面的人注意。这是什么意思啊？百多年，白宇坤能活多少个百年？你的意思是说我也能活一百多，但他们就只能活个二三十年吗？安国华笑了，指着外面的人说道：“你这句话不是摆明说外面的人命不久矣了？二三十年，不多了。就这个田少恒，鼻子短耳朵薄，眼睛挤在一起，加上满脸横肉，活不过十八。这个小白脸，面带桃花如郎君，是一个好色短命鬼。加上他身上怨气太重，活不过今年。”王林峰指着田少恒与刘星宇说道，同时也将附近的几个人点了一下。他的话让田少恒愤怒的同时也很意外，他意外身边的刘星宇竟然是好色之人，以前都看不出来啊，都觉得他是一个正人君子。刘星宇此时愤怒地看着王林峰，仿佛在说：“你在污蔑我。”其实内心有点慌，这竟然能看出来。为了给家族里的人好印象，他将自己伪装得很好了，从来不暴露毛病。他的好色还不是一般的好色，他还喜欢将美人养在生物舱里，成为他的收藏。生死都无所谓。而他之所以这么积极来找王林峰的原因之一，就是因为知道王林峰手里有鬼子圣女的尸体。鬼子圣女的年龄是什么不要紧，最重要，她外表还是符合他收藏的标准，加上身份的加分，绝对好收藏。算一下，他们的死亡时间和年龄。好像就是最近了，理论上应该是今天，因为这要求大家都在。王林峰算了一下，得出了一个结论，而他似乎明白了这个事情，就给对方一个小小的忠告：你们在这里很危险，会团灭的，赶紧离开这里。这句话一出，田少恒等人就开始疯狂笑了起来。
，他们觉得王凌峰这个话太蠢了。你以为这样说我们就会离开吗？想要用这种方式把我们吓退，简直是笑话。我们要是被这样吓退，那这就是一个耻辱。而他们没有注意到，边上的安国华好像脸色有点变化，然后他似乎在转移话题的说道：“这个八卦镜可以给你，那你真的知道我想要找的东西吗？”安国华将八卦镜交到了王凌峰的手里，他也不知道是不是错觉，好像自己身上有一股压力被释放了出去，同时也感觉自己好像暴露了一样。你是不是有一种感觉？好像脱了厚重的铠甲一样。王凌峰接过八卦镜，也不回答问题，反而问对方问题。是的，就是这个感觉，也不知道怎么回事，我好像变得轻松了。以前这八卦镜在别人手里也没用啊。安国华此时也很惊讶，以前就算八卦镜给别人看，也一样没有这样的效果。这是因为以前你只是借给别人看，八卦镜的主人依然是你，但现在主人已经是我了。王凌峰继续解释，你之所以有这样的感觉，是因为这八卦镜本来就是一个铠甲在保护你，但却带着刺会伤到你身边的人。现在你已经不需要保护了。这铠甲对你来说其实是一个累赘，这你明白吗？王凌峰这个解释很通俗，安国华等人都明白。这就好像一个刚刚升级的小朋友开始用铠甲保护自己，虽然影响了速度和闪避，但却杜绝了致命危险。因为一开始实力弱，对付的魔物也强大，速度和闪避并不重要，但防御却很重要。所以这个时候当然是利大于弊。现在他已经成长起来了，这铠甲影响到了他的身手，并且一直防护，最终还是会死。不如放开手脚，发挥真正的实力。因此，这个时候他就能脱掉铠甲，面对魔物，效果会更好。我感觉。我好像变强了，我现在的剑法更快更强。安国华拔出剑来，耍了几个剑花，那感觉比之前不知道顺手几倍。现在是时候解决你们了。安国华拿剑指向田少恒等人，这让田少恒等人笑了。哈哈，你是不是傻了？你之前都打不过我们，现在能吗？之前是你们人多，现在我的人更多。安国华的话说完之后，在大雁塔的外围，田少恒等人的包围圈之外，出现了一道道身影。田少恒等人的脸色突变，变得很是难看。杀！大雁塔外，混战开始。王凌峰对于这些人倒是不可惜，因为这些人都是属于境外的势力，他们两边都死了最好。是的，包括安国华也是一样。别看他这个名字这么老派，有点爱国的感觉，那是他妈老派爱国而已。他们家族可不是什么好东西啊，本来就是反贼家族，只是没有撕破脸。这一次，这安国华能进入高考，首先是因为漂亮国给压力，其次就是他们在国内也送物资，也进行投资做好事。当然，他们也利用这一点进行一些不可告人的事情。华夏方面似乎知道，又似乎不知道，也不知道上面的人什么想法。这种事情就是要权衡利弊，这种复杂的事情也只有上面的人考虑了，平民就不要多想了。反正王凌峰看到两边打起来，他觉得很开心，自己能坐在一边看戏，那就更开心了。此时，安国华已经冲出去了，这阵法对于出去没有限制。而安国华出去后，就立刻找上田少恒战斗，那剑法之快，让人眼花缭乱。他的剑法不只是快，也具备威力，很快田少恒就被攻破了防御。等级上和实力上，安国华本来就要比田少恒强大一点，刚刚那是被人围攻才被田少恒打中，不然田少恒就是他的菜。这一点，田少恒自己也知道。如果说田少恒是独自遇到安国华，撒腿就跑，同时还要喊救援，不然他的腿短会被人追上。只不过之前田少恒能与安国华大战一百个回合，不会出现下风，但现在的话，他只是五十个回合不到就被安国华给拿下了。安国华杀伐果断，直接就一剑摸了田少恒的脖子。田少恒的元神离开身体，然后被阿茶一口吃掉。阿茶发现，这田少恒的元神竟然能全部被吃掉，不会被华夏天道保护着。不只是田少恒，这附近的大部分如此。只有几个人不是，因为他们好像是卧底，这种牺牲也没办法，而这种牺牲也会到处出现，成为一个个无名的英雄。不过，其中有两人还有得救，因为元神在，同时身体也没有完全失去生机。这种就是有人能救的话，还是能活着，但要马上救治，并且还需要能救。王凌峰正好能救，于是他就将其这两人拖过来，然后将其救下了。他的行为也被人发现了，就很奇怪，为什么王凌峰会救人？王凌峰随口说了一句：“救人一命胜造七级浮屠，所以我救人。”这话当然不能让人相信了，因为在这个时候，地上还躺着很多等着他相救的人，他也没有动手的意思。王凌峰又说了：“我救人看有没有缘分，这个人与我有缘，以后他会帮到我，所以我才会救。”这个理由真是无懈可击啊！因为本来王凌峰就是算命的，说不定真的算到了后面的情况。这两个人为什么后面对他有帮助，也不一定是不是卧底，就好像现在的安国华对他也有帮助啊。所以不会因为这个理由而有人怀疑他们的身份。王凌峰也让对方用这个理由忽悠。当然，如果对方不愿意继续卧底，那就直接回到自己所在的单位，不用出任务了，做别的事情一样能为国报效。只不过这两人好像还要冒险继续，因为他们这样回去，那就会功亏一篑。他们不想，这一点王凌峰也没有在意，这是人家的选择，换作是自己也可能会这样选，毕竟还是有希望的。而结果就是，这两人真的完成了自己的任务，并且他们的任务对华夏局势还有着十分重要的作用。但具体说什么作用，只能说那是重要的一环，就好像钟表的齿轮一样，分开什么都不是，合在一起才能显示作用。大师，这次真是谢谢你了。安国华来到王凌峰的面前，这个时候他的队伍已经在收尾了，将四目联盟的这些人都杀了。这对四目联盟来说有点损失，但不大。
，因为对四目联盟来说，这里也就一小部分人而已。他们在各处的暗桩依然还在，背后的四大家族也还在，只是死了两个联络人而已。他们家族可以补上。当然，对于田家和刘家来说，那就损失大一点了。死了两个优秀的后起之秀，尤其是田少恒，天赋极高，并且都适合战斗，达到了 A A 级潜力，差一点就 S 级，并且年纪轻轻的就已经四十多级了。未来一定是一个顶尖的人才，可惜他和很多顶尖天才一样，活不过成长期。不是说 A A 级或者 S 级老天就会给你特殊待遇，该怂还是要怂的。这一次其实算是例外，遇到安国华是例外，而安国华被王凌峰阵法救下也是意外。最后安国华叫来人，他们也没有想过，主要是没想到破解阵法会这么花时间。要是不花时间的话，这件事情就是另一个结果了。不用客气，这些人估计是冲着我来的，结果是你帮我挡下了。王凌峰微微一笑，他明白自己本来是目标，真没想到这田少恒这么记仇。大晚上来大雁塔来追杀自己，本来这么多人，王凌峰倒也不怕，他有僵尸大军，可以将这些人都消灭。不过有安国华帮忙的话，那就懒得动手了。原来他们是来找大师麻烦的，那就更加该死了。此时安国华也明白了，自己在这里会被对方发现，是因为误中覆车呀。不过他也不敢怪王凌峰，毕竟王凌峰刚刚救了他，还给他指点迷津了。就是他好像白白拿了我一个八卦镜，还没有告诉我想要东西在哪里。于是安国华就将这个问题提了出来：“你要找的东西啊，在我这里啊，是不是这个？”此时。王凌峰拿出了一个东西，那是一个珠子，比手掌大一点的，一只手都握不住的那种。而这个珠子散发着光芒，珠子里面就好像有个小宇宙一样，十分迷人。最重要的是，这珠子透露着让人十分舒服的气息，在边上就感觉是好东西。对对，就是这个，这是我妈的传家宝。安国华立刻说道，双眼发光，然后去拿王凌峰手中的珠子。但这个时候，王凌峰却一个虚空一晃，将珠子收了起来，没有交给安国华。大师，你什么意思啊？你刚刚不是说了，只要我把八卦镜给你？你就带我去找我想要的东西吗？是啊，但你找到了呀。安国华明白了，王凌峰所说的“找”就是字面意思上的“找”，他从来没有说这东西就要给安国华。安国华的眼神开始飘忽不定，目露凶光。王凌峰的前面围着一群人，一个个都是凶神恶煞的，尤其是他们刚刚还杀了人，身上都是杀气。而在他们面前的安国华冷冷地看着王凌峰：“大师，这你如果不给我的话，你知道是什么后果吗？”安国华这句话就如一把刀一样架在王凌峰的脖子上，让人背后发凉。是的。一般来说，面对这个情况的人都会有这样的压迫感，他们都会跪下来抱着安国华的大腿，然后说：“别杀我。”这些人果然都是混黑道的，杀人如麻。比起战场上的人，他们好像更让人害怕。战士的杀气是压迫感，压制敌人，让敌人软弱，然后解决对方。黑道的就不一样，他们是要让对方害怕自己，以达到他们的目的。他们培养出来的杀气和战士不同。简单来说，一个杀气是为了吓人，一个是为了杀人。但有时候杀人效果可能不如吓人的来的恐怖，你会失去这个珠子。那是我说你呢，我当然没什么变化了。安国华盯着王凌峰，释放出更大的杀气，后面的黑道成员跟着配合。王凌峰眼前就好像一群凶神恶煞出现，那凶煞之气太恐怖了。但是这对王凌峰毫无效果，因为王凌峰身后还有更可怕的。来人，发茶！王凌峰身后出现了阿茶，出现各种恶鬼的形象。这一出现就让安国华等人气势锐减，真是恶人自有恶人磨，更何况来的还是恶鬼。安国华等人都是一个呆滞，然后他们就看到对面的恶鬼竟然冲了过来。啊！这群黑道人物立刻就被吓个机灵，向后退去。包括安国华也是，别的他不怕，但这种阴魂鬼怪，他是真的害怕，差一点都没有叫出声音来。你，你这是什么？安国华有些颤抖的问道。就是一些小小的恶鬼而已。你想不想要他们陪着你？我可以让他们跟你几年，保证你吃喝拉撒睡都会陪着你，讲究一个奉陪到底。王凌峰笑了笑，想要吓唬我，就你们这点算什么？我这个才是最吓人的。不用不用，我这个只是和你开玩笑的。你想要这个珠子，你就拿去好了。安国华是立刻认输了，他也没有打算用强，只是吓唬吓唬王凌峰，看看王凌峰是不是一个软弱的人。如果是软弱的人，他会对王凌峰很失望，以后不会和王凌峰再有什么接触。但如果王凌峰顶下来，他就会承认王凌峰是一个汉子，会和王凌峰继续成为好友。只是没想到王凌峰竟然用这样的招式化解。你是认真的吗？别到时候又想要围堵我。当然是真的，我们这些魂黑道的，别的不说，但向来一言九鼎，除非是计谋。但现在不是。安国华很是干脆的说道。王凌峰此刻怀疑。你说不是计谋就不是计谋啊，还不是你说了算？你这个人很有意思，我很想要交你这个朋友。”安国华笑着说道。“真的？”王凌峰有些怀疑。“当然是真的，我妈曾经给我算过，说我是精灵，岂是池中物，一遇风云变化龙。”安国华的这句话让王凌峰都呆滞了。“你妈是不是看过一本叫做《风云》的漫画书？还有，你知不知道有句话叫做‘成也风云，败也风云’？我觉得你就是那个风。至于云的话，说不定云家的一个，也可能是名字带着云的人。”安国华继续说话。同时，他将后面的人都撤走了。这一次很明显，让王凌峰可以放心一点离开这里。你一个人的话可能会比较危险。如果你相信我，就和我一起走；如果不相信的话，那你也可以一个人走。不过，我想要看看那个珠子
，我很想要知道我要找的是什么。安国华看着王凌风，一副真诚的样子，让王凌风有点不好意思拒绝。算了，给他看看吧，反正也不会被他拿走。然而他没想到的是，这个珠子在安国华的面前突然开始狂暴了起来，里面有大量的能量向着安国华流过去，包围了安国华的身体。这是肉眼可见的能量，大家可以看到这能量变成一条条细流，进入安国华的身体之内。安国华这个时候有些无法动弹。整个人都配合着接受这个珠子的力量。看到这个情况，王凌风不由得怀疑，这珠子不会真的和安国华有着渊源吧？如果真的是这样的话，他就不能将这个珠子占为己有了。在九叔传承之中，还有他的观念之中，有些东西是别人的就是别人的，谁也强求不来。所以他此时有心想要把珠子给安国华，毕竟也拿了人家的一个八卦镜了。当然，也要等安国华完成与这个珠子的交流。此时，安国华身体之内能量清晰可见，都在那里发着光芒，全身都在发光。珠子的能量一直传送能量到安国华身体之内，这让看到的人有些妒忌。为什么这种事情又是给安国华，而不是我们？安国华本来就是天之骄子了，家世好，天赋高，最重要是人长得还那么帅气，让人一看就被迷上。这种迷人的感觉似乎男女通杀，不少直男都怀疑自己要变弯了。虽然安国华明明看起来很男人，不是那种小白脸的好看，但为什么这种反而更有魅力呢？算了，不想这个，要不然都怕自己忍不住上去了。安国华此时全身漂浮了起来，在空中继续接受珠子能量的洗礼。这过程需要一点时间，大家都在附近等了起来。而过了一会之后，天空之中出现了一头金色的麒麟，在上面奔跑着。然后一阵金色的风吹过，它开始飞了起来，化成一条龙。这一象虽然出现的很短暂，但也告诉大家一件事情：安国华应该获得了很大的奇遇，竟然都引发了异象。王凌风这个时候只想要说，还真被他妈的预言说中了，真的是精灵遇到风云而化成龙。这小子身体之内好像有股能量在形成。让他的职业都发生变化，改变了他的体质与天赋，说不定会让他出现职业异变，也可能会让他出现新的天赋。这就是大家传送之中的奇遇，也就是异变。半空中，安国华慢慢落地。此时他双眼紧闭，浑身散发金光。此时此刻他的样子比之前更具魅力。如果被拍下来的话，一定会风靡全世界的少女，甚至少男。王凌风，你在干什么？拍视频啊？这场面怎么能放过？说不定还有细节需要研究，我到时候发给国家研究所。王凌峰这个时候拿着手机在拍视频，而除了手机之外，他的无人机也在拍视频。就如他所说的，安国华这种情况很特殊，记录下来给华夏科学院研究一下，那也是为国贡献。这真的不是为了个人，他也不会将这个视频发到朋友圈里，绝对不会，他可以保证。但是这里也不止他一个人拍视频，那群黑帮的，还有卧底的，都在拍视频，光明正大的。因为这样的情况，大家都忍不住啊。此时，安国华已经睁开眼睛，他看向了王凌峰。然后看看王凌峰手中的珠子，有一种意犹未尽的感觉。这珠子与你的缘分也就到此为止了，真不是我不给你，现在给你也没有。王凌峰收起了手机和无人机，一副刚刚他什么都没做的样子，而且表情也变得认真严肃了。那你给我试试看，没用我还给你啊！安国华笑了笑，他也只是开个玩笑，顺便讽刺一下王凌峰这个说法。他现在已经得到了自己想要的，他刚刚看了自己的职业面板，自己的剑法技能异变了，从精灵剑法变成了化龙剑法，无论威力还是速度以及范围都变强了，尤其是速度。同时还多了变化。如果说之前的精灵剑法只是 A 级的话，现在的化龙剑法就是 S 级。同时，它的天赋也多了一个。所有剑法你比别人多一个变化，这个看起来简单，好像也没什么，但实际上却不一样。多一个变化，那就是说你的招式可以多一个选择，选择攻击还是后退，选择该怎么攻击，是前进一步还是换一个地方。这性质可是完全不一样的。尤其它出剑速度本来就快，一瞬间能出十招，就多了十个变化。还有它的职业也变了。从二转疾风剑士变成了二转疾风化龙剑，多了一个词缀。但众所皆知，多一个词缀一般都会强大许多。不过这剑士为什么变成剑，就好像江湖上的称号一样，是省略了大家都明白，还是另一种意思？这个他也不知道。反正技能都加强了，属性好像也增进了一些。每一次转职和职业变异，都会提升基础属性，这也是公认的事情。总而言之，他现在变强了很多。如果这个时候和田少恒对战的话，他觉得不用二十个回合，甚至更少。果然，这次寻宝是值得的。这一次提升也代表以后会提升更大，以后的每一级都会比没有提升的时候提升一点，越早变异，后期就越强，这也是公认的事情。而也就是因为这样，他觉得造成这变异的珠子，王凌峰是不会给的。不只是他，其他人也是一样的想法，觉得王凌峰一定会收起珠子，然后找借口。但所有人没想到的是，给你，王凌峰将珠子扔过去了，这让安国华愣了一下，然后才手忙脚乱接下了珠子。此时珠子在他手上变得暗淡无光了，丝毫没有王凌峰手中的光彩。就如王凌峰所说的，这珠子已经和他无缘了，而且他自己也有一种感觉，这珠子不属于他。他妈告诉他，相信自己的预感，因为他是他妈的儿子，是他妈的家族唯一的血脉了。他妈的家族那种天生的预感，只有他继承了。安国华对此一开始是怀疑的，但后来经过一次次经历，他
他明白，每当自己出现强烈预感的时候，这事情就不会错。所以，他此刻将这珠子交给了王凌风。你这个人很不错，可惜你们家族不是什么好鸟，但也不妨碍你可以大义灭亲。你如果想要成为一个华夏男儿，那以后就要为华夏做事。天道在盯着你，你是天道看中的人。王凌风接过珠子，然后对安国华说了一番话。这番话似乎让安家的其他人有些发笑，但安国华却很认真的听着，至少表面上是认真的。而在他接过珠子之后，这珠子又开始变得光芒四射，能量也在他的身上流转，甚至好像感觉到他在吸收这天地的能量。这一下，安国华更加死心了。我是天道看中的人，真的有天道吗？安国华自嘲地笑了笑，似乎还对此有着不少的怨气。天道自然有，冥冥之中掌握了一些东西。不过天道并不会限制人的命运，给了你一条路，也是要靠你自己走的。甚至你也可以改道去别的路，没有人挡着你。以前那些说命运已经定下的，那太片面了。人定胜天。不过命运论对懒人挺好的。因为他们会觉得命运已经定好了，自己不用动也是一样的。你是不是懒人呢？王凌风反问对方，好像在回答对方问题，又好像只是感慨。你是想要劝我为华夏做事，你还是省省力气吧。或许你应该这样想：如果华夏被人灭了，我们这些人不就是华夏的火种吗？以后我们可以成为华夏的星星之火，燃烧着整个世界。安国华笑了，他觉得王凌风在劝降自己，要让自己放弃家族的好处，为国家拼命。你说的也有道理。那我们今天就聊到这里，你们先走吧，我还要在这里舞蹈，这里很适合。王凌风没有继续说下去了，因为毫无意义了。对方能听进去就听进去，听不进去那自然也强求不来。现在的时间还是要用在正经事上，研究一下珠子和八卦镜，这两个都是好东西，说不定都能带王凌风飞起来。尤其是那珠子里面的能量，好像要与王凌风亲近亲近，也或许和安国华一样，让王凌风提升境界，职业出现变异，这就让人期待了。接着的时间，外面的人都撤走了。安国华说了一句：“我们还会再见就走了。”只不过贪婪的人自然哪里都存在，他们偷偷回来。想要王凌风手中的珠子，这珠子的功能让人垂涎三尺。王凌风依然还在包围圈之中，大雁塔之外，十几个人分布在四周，监视着王凌风。王凌风此时就在大雁塔最顶上坐着，他能清楚的看到这些人，但他一点也不慌张，甚至还开始放起了音乐。音乐是高山流水、渔舟唱晚等古乐器音乐。此时他还很装逼的拿出一把琴放在推上，好像是他在抚琴一样，其实就是音箱在放曲子。他只是在打坐而已。这是安国华等人离开后已经一个小时之后了。在安国华离开的时候。王凌峰就没有从阵法之中出来，说不定安国华杀个回马枪呢。就算安国华不杀回马枪，其他人呢？所以王凌峰就等着他们出现，结果没有让人失望。很快就有人过来，并想要进入阵法，但他们试验过很多次，都无法进入这个阵法之中，最终就放弃了。但不甘心的他们将消息卖给了对付王凌峰的人。现在想要杀王凌峰的人不少，尤其是窝棒国的势力，他们可是在黑网之上放出大量的信息，想要得到王凌峰的信息。所以这个时候还不立刻去报告消息的话，更待何时呢？他们已经将消息发给这些人，同时还附上了视频与照片信息，让人确定王凌峰就在这里。就是这个照片和视频很有意境，甚至有人怀疑你们是在给王凌峰宣传形象的，不然怎么会拍出这样的效果？视频和照片都是王凌峰在抚琴的样子，闭上眼睛，后面还有音乐声，加上大雁塔的残破以及星空的美丽，怎么拍都好看。这让他们很无奈，这真的是我想要拍不好看都难啊，又不能修改，你们要真实的。最终，这些追杀王凌峰的人也确定了这是有效消息，给了一些消息费。如果到时候……他们过来，能在这里看到王凌峰本人，那就这个爆料的费用会再一次加大。而最后，他们果然是看到了王凌峰，一群又一群的人出现，这让他们有一种不好的感觉。这要是被人一锅端的话，那不是惨了，应该不会发生吧？自己出来的都很隐秘，应该不会被人发现，就是别人就不一定了。有些人觉得这个有点冒险，加上人本来就已经很多了，也就没有必要掺和了。不少人已经退了，但现在这里最大的问题就是怎么破解这个阵法，实在不行就强行破开吧。阵法防御自然要能量。而攻击阵法就会让阵法有能量消耗，强行破开的意思就是让阵法的能量补给跟不上消耗。这一招之前史黛拉就用过，他的全力一击能直接将王凌峰的阵法破坏，除非王凌峰有能力补回来，或者能将防御极限做到可以容纳史黛拉的攻击。而他之前的阵法之所以让人无法轻易强行破开，就是因为他的阵法每一次都有源源不断的能量补给，但这一次就不一定有了，并且还有这么多人在，他们合力的话，那就可能随时打破防御阵法。尤其是你们将力量传给我，我可以集合大家的力量倒一点。用出去。此时，一个光头站出来说道：“他有一个特殊技能，那就是融合几个人的力量进行攻击。这个融合人数随着他的实力增进而增加，现在可以最高融合三十人的力量，并可以人人超过六十级的那种。当然，融合其实有消耗的，他不发挥出三十个人的威力，最多二十五人。但这也足够了，二十五个六十级的全力一击，这比七十级的还要强。这个技能对于集体作战来说很有用，不过却也不是那么的有用，因为这个技能有一个致命缺点，那就是前摇过长，需要大家一个个输送力量给他不说。”这个时效还短，要在一分钟内将聚集的能量打出来，这还包括了集合力量的时间了。也就是说，一分钟内要集合三十人的力量，还要打出来
，这对面需要站着不动让你打才能打中。如果是知道的人，在还没有集合三十人力量的时候，早就离你远远的。然而这都不算什么，最最坑爹的是，这技能在使用的时候不能移动。是的，不能移动啊！这只要不是一个傻子不会跑，这技能谁都打不中。在战场上，也就是一个可以移动的大炮，发射炮弹的时候还需要原地一分钟准备。有用是有用，但真不多。而这个时候，对于王凌风这样的情况，用处就体现出来了。在集合了三十人的力量之后。人间大炮开始发射了，轰！一下子就将阵法给击穿了大洞。此时边上的人已经冲了进去，朝着大雁塔冲去，朝着王凌风冲去。此时此刻，王凌风还在上面装逼，这让进去的人都很兴奋，一个个用尽毕生的功力冲了上去，然后使用各种技能，直接对着王凌风就是火力过猛的攻击。轰轰轰！技能狂轰滥炸，一阵过后，王凌风却毫无伤害，只因为王凌风早就在这里不下第二重阵法。不过这阵法已经被这些技能轰炸的差不多了，再来一轮估计就要废了。既然如此的话。那还等什么？当然是继续轰炸了！轰轰轰，又是一阵子技能轰炸，光影效果拉满，最后这个阵法也没了。然后王凌风也没有了，是真的没了，不是那种死了的没了。他们发现，在阵法之中，王凌风根本不存在。刚刚王凌风所在的位置，地面是冰冷的，除非王凌风是那种身体温度不会外泄的人，但他好像很正常，并且就是穿着普通的布衣。按照他坐在地上的姿势，这一片应该是有温度的。这只能说明一件事情：王凌风一直不在这里，只有一个音箱在这里播放音乐。还有就是他的虚拟投影，虽然没有找到虚拟投影的设备，但也可能是阵法的效果让他一直在里面，这让他们有一种被戏耍的愤怒。不过这个愤怒很快就消失了，因为取而代之的是恐怖与死亡。在外围出现了一群人，这群人身穿黑色制式铠甲，腰间有一把长剑，手持一把长弓，现在拉满状态。操！他们在拉弓放箭啊！刷刷刷！一片箭雨出现，黑压压的，所到范围之内，那些人全部变成了刺猬。箭雨过后，还是箭雨，再来一次，再再来一次，很快。围着大雁塔的那些想要杀王凌风的人都被消灭大半，剩下的也逃不出这包围。这一点里面的人都知道，因为这些人是玄甲军，是皇帝身边的禁卫，只属于华夏军方最高领导人，这也是长安的守卫军之一。为什么他们会出现在这里？就算是来救王凌风的，也不应该是他们。大雁塔之下，现在尸横遍野，玄甲军对付这些人简直就是单方面的屠杀。虽然这些人等级都还不错，算得上是一流高手，但在组织有序的特种军队之下，毫无还手的能力。在这种群战之下。本来就是这种训练有序的将士们更占优势。别杀我，别杀我，我是好人，我是华夏人。一个人跪下玄甲军面前，哭着喊着。然而此时，一个身穿黑色皮甲、身材十分惹火的少女出现，一刀将他斩杀。少女的表情很是冷酷，结合那膘飞的鲜血，英姿飒爽，杀气逼人啊！一般人看到都会脚哆嗦。公主，边上的玄甲军对着这位少女喊道，对其好像十分的恭敬。清理现场，一个不留，死了也要补一刀。这些人都是敌人的特工间谍，平时想要抓他们都要费一番功夫。今天他们自己出来了，这王凌风简直就是福星。公主挥挥手，让大家搜索现场的活口，不管有没有气，全部补刀。这是惯例，他们对敌人不会留活口。现在资源这么少，俘虏那是浪费自己的资源。尤其是窝棒国的人，他们连华夏平民都杀的人，那就更不用客气，直接杀了不会有错。此时的公主进入大雁塔看了一下，她好像在找人，一个叫做王凌风的男人。这一点很快就被确认了。在那些玄甲军完成补刀工作之后，公主就立刻问道：“你们看到王凌风了吗？”“没有。”这是所有玄甲军的答复，没有一个人看到王凌风，那就奇怪了。刚刚他明明就在塔上，难道那是假的？那就先不用管了，收队。公主也没有犹豫等待，直接收队走人了。这些尸体他也没准备带走，还是一样的理由，没资源给他们摆放尸体。既然这样的话，当然是让外面的魔物处理掉这批尸体。如果他们家里人想要来领走，那就把这些家人也抓起来，因为他们都是卖国贼，他们的家人或许能提供线索。同时，这些家人本身也很让人怀疑。这一次记下身份后，其实也会找他们的亲友谈谈。绝不会错放一个，只会错杀几个人。这种时候也没有办法了，个人的损失要忍着，不然你连个人的损失都不会有了。要说为什么玄甲军会出现，那说起来也是一个巧合，连王凌风都没有想到。王凌风只是在有人出现后，就通知长安守军，让长安派人来剿灭这些窝棒的间谍特工以及深埋在华夏的叛徒。虽然长安守军不会太多，但杀这些肯定是可以的。只是他没想到，长安守军竟然会来了玄甲军这么高级的特殊军队。而他更没想到的是，这事情还和他有点关系。刚刚那位公主就是安宁公主。是被他挂了电话的那位，安宁公主本来找王凌风有事情，听闻王凌风所在的住所被人袭击，她就觉得这事情没有那么巧，就过去看了一下。而接着她又知道王凌风被困在大雁塔，还被一群鬼子的伪军走狗围着，她就立刻组织他手下的玄甲军过来了。没错，他手下玄甲军是归他管的，而他刚刚也用实力证明他是有这个实力的，并非只是公主名头而获得。其实皇家本来就是要起带头作用的，没点实力就退后，有实力的就上前打头阵。安宁公主是有名的战场杀神。他杀的鬼子比王凌风见过的还要多。要知道，王凌风可是去过姑苏城战场，又在古装战场打过遭遇战
，后面的那都是小战役，但前面可都是规模不小的战役。王凌风见过的鬼子，最起码也有上千人，甚至不止。远看的话就不算了，怎么说也要近看一下。由此可知，安宁公主是多么可怕。对于鬼子来说，听到安宁公主的名号，都会颤抖一下。不过安宁公主最后还是没有见到王凌风，但她很满意这个结果了。他们这一次剿灭了大量的敌人内部眼线，不仅仅是刚刚这里围杀的，所有半路退走的那些，他们也杀了。这一次让窝棒国是损失惨重，还有其他列强的也付出了一些代价。他们甚至怀疑这一切是王凌峰安排好的一出戏，引蛇出洞。也因为这样，他们对王凌峰也是开始有了防范，不会轻易出手了。简单来说，不把王凌峰当成简单的小人物看待，出手要慎重了。而安宁公主在这之后，还顺藤摸瓜扩大战果，所以也没有再出现找王凌峰。现在各方都有一个疑惑：王凌峰是怎么离开的？明明在包围圈里，并且还是重重包围。是的，敌我双方的重重包围，玄甲军自然也算是包围。而所有人都没有发现王凌峰离开，这就很蹊跷了。他们哪里知道王凌峰是直接土遁离开？谁能看得见啊？五行身法中的遁法就是一个外挂啊。现在的王凌峰呢？他现在就长安的皇宫遗址，在这里吸收着龙气，这可是十三朝古都，加上现在的话，应该十四朝了。而古代的皇宫在地下埋下了阵法，现在还在运行着，让这里的龙气变得极为强盛。王凌峰现在回去也没有地方住，与其再找地方，不如就这里打坐吸收龙气最为合适。而阿茶也可以带着僵尸们在附近练级。顺便把附近的魔物清理清理。让他没想到的是，竟然有人和自己抢这个龙器，而这不是别人，是他带着的那个珠子。珠子能释放能量给人，也能吸收天地的能量，龙器也在吸收。现在王凌峰算是明白了，这就是一个帮忙吸收能量的宝贝，得到它就相当于多个人帮你吸能量。这个珠子，王凌峰准备给他起个响亮的名字。他在大雁塔底下被发现，又可以给人提供能量，那就叫唐僧肉。人人都想要吃一口，吃了之后长生不老。这不是很符合这个珠子的情况，只是吃换成了吸。而吸了之后，长生不老是不一定，但肯定强身健体，延年益寿。咦，这珠子好像还很开心啊，连名字都显现出来了，真的叫唐僧肉了呀！这个是辅助法宝，可放在装在辅助法宝栏。辅助法宝可以无限装备在身上，只要同时装逼在身上的法宝不冲突就行。数日后，高考生集合开幕，皇帝与安宁公主出现在开幕式，白宇坤与安国华等人考生也都在现场，唯独王凌峰依然没出现。可能是他觉得只是开幕式，没有参加的必要。一开始的表演赛也没有他什么事情。那是和白宇坤、安国华这样的高材生有关的。表演赛就是增加表现机会，让学院能发现自己的能力，所以参加的人也不少。总之，王凌峰不在，而他不知道的是，在场竟然有不少人都在关注他，怎么不出现？人去哪里了？电话也打不通了，会不会出事了？长安一处高墙大院，守卫不说森严吧，但如果未经允许，就算苍蝇飞进去，都会立刻被杀死。这是田家的院子，田少恒的那个田家。此时，田少恒的尸体就摆在大厅之中，被冰冻着。田少恒的父母兄弟已经从国外回来，正在立刻哭泣，同时也在狂怒。是谁？是谁杀了我儿子？此时他们还不知道田少恒是谁杀的，只知道那一天死的人很多，对四目联盟损失很大，而窝棒国更大。理由是追杀王凌峰，但后面发生了什么，大家都不知道。知道的人要么死了，要么是属于中心的安家成员，他们没有安家发话，怎么会说出来？不过这个田少恒的尸体之所以会出现，那也是安国华安排的。他把尸体扔在了田家的大门口，就是让对方查过来，也不准备隐瞒。结果对方查到王凌峰身上断了，也不往自己这边查，没办法，他只能透露消息给对方了。对，就是现在，查到查到了，原来是安国华杀的，他身上的伤就是安国华的剑法。我早就说这剑法很熟悉，一直没想起来是谁。有人开始放马后炮了，但事情已经查出来了，甚至还发了一条安国华的视频，像是安国华身边的人发的。里面的安国华在一边喝酒，还一边嘲讽的说道：“这田少恒简直就是废物，我那碗落单被他们发现，还被他差一点打死了，结果他们没能杀死我，反而被我给反杀了。”那在死之前的样子，真是太搞笑了！哈，这真的是赤裸裸的嘲讽，并且还是你们自己求嘲讽，非要重金买过来的视频，这让田家的人都感到会被打脸，打得很惨的那种。安国华，我要你给我儿子偿命！田父愤怒的吼道。但谁也知道，这个话也就是喊喊而已，因为田家一直想要杀安国华，无论田少恒死不死都一样。如果能杀死的话，早就已经杀死了，何必等到现在呢？田伯父，你不用难过，这件事情我们要从长计议。目前我建议还是先杀王凌峰，要不是因为他，田少恒也不会有事。此时，一边的何云说道：“他与之前的少女都出现了，四目联盟的联系人死了，其他家族也要派个联系人过来。刘家的新联系人也在。刚刚他们去了刘家，说法也差不多，也要让刘家把王凌峰当成血仇一样。之前他们只是为了上面的任务，有时候可能会敷衍一下，但现在不一样了，现在是有仇恨了。本来只有何云与王凌峰有那么一点点恩怨，主要是八云家需要杀王凌峰证明一下，去讨好神社以及山本家族。现在何云很开心，又多了一个家族了。不过得到消息的时候，他还很意外，王凌峰竟然没死。”这小子真是走了狗屎运，有安国华救他，后面还出现了安宁公主带的玄甲军，但人家就得了你一时，不可能就得了你一世。现在已经又三家要对付你，两家死仇，他们甚至可能会在长安城之内动手。虽然动手的人一样逃不掉，
，但这点牺牲不算什么，他们手中有的是死士。再说了，也不一定会死，被关起来之后，只需要忍耐一段时间，等倭蚌国攻破长安，就可以被放出来了。王凌风，他肯定要死。安国华一样要死。田馥的双眼之中冒出仇恨的火焰，然后让人安排去追杀王凌风，在暗网上发布悬赏王凌风。而做这个事情的时候，他们发现王凌风的悬赏累积已经很高了，早就突破千万级别了。暗网之上，悬赏如果是同一个人。不同人的悬赏会被合并在一起，让悬赏累积更高。悬赏可以累积，那完成任务也是一样，可以多人平分。只要完成任务，甚至今天好像又加大了，从一千万升到了三千万，田家又添加了两千万，让王凌峰再次升级。这就造成暗王史无前例的事件：一个才三十级的生活职业，竟然被悬赏了五千万。不少只为了钱的人也开始蠢蠢欲动了起来。当然，大多数是境外的杀手，他们不怕华夏的法律。如果是华夏人动手，还是要考虑一下后果的。总而言之。王凌峰现在成为三家与处置二后快的目标，众多人眼中行走的五千万，尤其是后者，太诱人了。何云在田家回来之后，正准备安排事情的时候，发现自己的书房之中有人，这让他很不开心。他的书房是有很多秘密的，在他不在的时候，竟然有人进来。如果没有一个合适的理由，他会将里面的人杀死。但他进去看到人的时候，就不说话了。准确的说，书房之中有两个人，一个坐在他的位置，一个则是坐在桌子上，露出他诱人的大白腿。这两个人，他何云都惹不起。他们的出现，让他冷汗淋淋。山本大佐、安倍大佐，你们两人怎么来了？山本和安倍，如果王凌峰在这里，又会惊讶，怎么又是这两个姓氏的组合，又是一男一女？不过这一次有点区别，安倍是男的，女的是山本，但山本还是比较大一点，不是说身材高大，而是说官职。女山本叫山本爱丽丝，是情报部门山本少将身边的人，虽然是裙带关系，但她的实力却很恐怖，比起山本聪太郎要强很多，已经接近圣女史黛拉的级别，甚至因为她的技能偏向于暗杀系，让她更加难惹。男的安倍叫安倍明雄。实力和山本聪太郎相当，也是擅长结界的安倍系。他的技能属于幻境系。按理说，长安这边不可能让他们两人进来。同时，他们进来也很危险，被发现的话，大概率会被灭杀。只能说他们很大胆，或者说他们有着绝对的保障。无论是哪一种也好，都不是他何云管的事情。他现在只需要听吩咐就行。我们来这里是有一个计划要进行，找你是需要你的配合，把你手中的事情放一下。可是，我不是要杀王凌峰吗？王凌峰吗？不重要。何云愣了，没想到对方会说王凌峰不重要。那他们来做什么呢？不过想想也是，他们这样潜入长安，不可能是为了杀王凌峰，那也太愚蠢了。就算能做到，也不会浪费这样的资源给王凌峰啊。毕竟这条路走过一次后，就会被发现、被封杀。那他们来是做什么呢？何云很疑惑，但他明白，应该有大任务了。长安的竞技场是一个正方形，四面是高约三米的土墙，土墙之上就是观众席、阶梯形的。除了是正方形之外，其实和那些体育馆也没有什么区别。不过在这个世界，体育馆已经不存在了，因为所有的体育只有一项，那就是竞技。这个竞技场每天都在使用，每天都有人在里面竞技。遇到一些名人约战的时候，里面上万个座位可以座无虚席，甚至还有不少站着的。此时，竞技场之中也差不多是这样的情况，但这一次却是因为高考的缘故。昨天高考已经抽签完成，通过人工智能分析战力，并且抽签。这种情况一般不会出现死亡之组，不过最怕是大家都隐秘实力，然后出现一个组里的实力过强。不过一般隐秘实力也不会相差太大，因为潜力和等级差不多，相差的其实就不是太多了。特殊情况是有，但那个不必在意。王凌峰被分在 F 组，这倒不是因为他是 F 级潜力，因为每一组都会有 F 级潜力的，他们基本上会被分散成为别人的踏脚石，不会出现全是 F 级的，然后菜鸡互啄。现在正方形的竞技场被分成了16个小场地，一开始比赛就是小场地战斗，不会给你整个竞技场。不过说是小场地，但也有20米乘以20米，可能是一些人房子的十倍大小。如果说这种场地还嫌小，影响发挥的话，那就直接踢出去了。要知道以后遇到比这狭窄的战斗场地要多的是，适应不了的话。也是会被淘汰的。一下子十六队人比武，这场面看起来就很宏大，不少人也喜欢看这样的，人多热闹，总有精彩的比试出现。这要比那些只有一场却很无聊的比赛好看多了。按理说，王凌峰应该出现了，但这个时候王凌峰却依然不在。白宇坤已经打了几次电话给王凌峰，结果都是你所拨打的电话，正忙。难道是和别人通话吗？白宇坤看到一边的安国华也在打电话，还在一直聊事情，不会是和他打电话吧？本来白宇坤是不会觉得安国华与王凌峰有牵连。但刚刚安国华突然过来与他打招呼，一开始他还以为大家都是一个级别的天才，所以提前来打招呼。他也相信对方会与自己后面的比赛相遇。白宇坤看过资料，安国华是他最大的竞争对手之一，就是自己隐藏了实力，好像也不一定打得过对方。尤其是刚刚见面的时候，他感觉到安国华身上有股强大的气息。但奇怪的是，这气息他还觉得有点熟悉，似曾相识，但却又感觉从未见过。结果人家却说，不愧是林海双子的另一个，闻名不如见面。林海双子的另一个，这句话的意思是说。他见过另一个了，在下安国华与王凌峰是生死之交。如果王凌峰在这里的话，一定会问我们怎么变成生死之交了。这个安国华会说
，那个时候他都快死了。要不是王林峰的阵法救了他，就没有现在的他。这还不是生死之交吗？什么？不是这个意思。本人在国外长大的，用错词很正常。而白宇坤也是一愣，王林峰怎么多了一个生死之交？说起来，自己也算是生死之交吧。出生入死这么多次，应该不是问题。在下，白宇坤与王林峰同样是生死之交。白宇坤也学对方说话，并且表达，大家都一样，都是生死之交。既然是这样。那就等于我们也是生死之交了，以后请多多指教。安国华微笑着伸出手来，想要与白宇坤握手。白宇坤也是呆呆的伸出手来，两人双手握在一起之后，他就感觉到对方的手传过来一股力量，他立刻反击。两人开始比拼力气，脸色开始慢慢变红，而他们的双脚开始慢慢陷入地面。这谁都能看得出，两人还没有开始就已经比起来了。这种试探性的比试倒是也很正常，但因为两人都是受到关注的对象，就立刻引起大家的议论。此时此刻，谁都没想过两人会比起来。这就好像一场大战，你不宣传一样，总觉得太突然了。尤其是接下来，他们的比试好像开始升级。轰！突然一股气向着四周急速扩散，这要比炸弹爆炸的冲击波还要猛烈。附近的人都被这股气吹乱了发型，当然也有不少人身形也移动了，甚至有人还东倒西歪，直接摔倒在地上。这就有点难看了，因为这仅仅是两人在比拼内力，就这样的气，或许一般人承受不住，会被吹飞。但你们都是职业者，就被气给吹倒了，那之后你们还怎么比呢？不过这股气的确是强，而这是两个人碰撞的气。只见安国华身后隐隐出现了一头麒麟虚影，火焰麒麟在对着白宇坤发出咆哮，而白宇坤的身后也有虚影，是一条暗黑火焰的龙，看起来就好像水墨画一样。双方还在加大力量，从那虚影越来越明显就能看出来。而这一下也让附近的高手都站了起来，尤其是在贵客区域的人，本来他们还在闲聊讲闲谈，现在都脸色一变，看向了白宇坤与安国华两人。果然是英雄出少年了，这两人成长起来，我们这些老东西都要退开了。是啊，只是这白宇坤是自己人，但这安国华，哎，此时在贵宾区域最重要的地方，也就是这一次观众席中最有地位的人，他被称作华夏最帅的男人，华夏皇帝。他现在微微一笑，那笑容绝对迷失一群小迷妹。这个最帅男人不只是说他的实力性格，同样也是说他的外貌。这一届的华夏皇帝是真的有魅力，并且越老越有魅力。有这么一种男人，就是越成熟越好看。二十岁看起来只是普通的英俊，三十岁就是潇洒有气质，四十岁颜值更是向上一层。这让很多女人都感到嫉妒，为什么自己不是这样？当然，现在这些现在都不重要，重要的是他现在对两人的评价与看法。两个都不错，如果收为己用最好。安宁，你能不能拿下那个安国华？华夏皇帝看向一边的安宁公主，也就是他的宝贝女儿。此时，安宁公主桌子上的刀突然出鞘了一点点，杀气大胜。你们都严肃一点，怎么能让安宁去拿下安国华？安宁，你觉得他们两个哪个会赢？华夏皇帝立刻变了脸色，讨好着安宁公主。不知道，他们只是试探，又不是真打。不过两人都强得让人意外。安宁公主看向场中的两个英雄少年，难道我真的老了？的确是强得让人意外。这些年华夏的水平一直在开历史倒车，没想到今年出现了希望。这个白宇坤在短短几个月时间里就达到现在这个水平，就是我们以前都比不过呀。华夏皇帝身边的一个老者说话了，只见他白须白眉白发，脸色却红润有光泽，鹤发童颜，说的就是这种人。他就是青龙学院的校长，在这附近坐着的大部分都是学院的校领导，他们这些人都是桃李满天下的人，在华夏是举足轻重。目前来说，就是华夏的那些大家族和他们一比，影响力也要差很多。因为可能在那些大家族之中，就有支持他们这些校领导的人，只因他们曾经是他们的学生。在华夏现在的情况，他们的影响力才是最大的，也是最强的。担心他们出问题，这可不是和平年代。学院领导大多数是吃吃喝喝，只有荣誉没有压力。现在这些领导，他们面对的是各种压力，付出代价就是天天被人暗杀，一个不小心就没了，同时还会连累家人。也隐藏很多，他们都选择单身。或者找个和自己一样情况的，谁也不怕被谁连累。如果可以选择，他们还真的不想要上。但危难当前，唯有责任。就像某些前辈所说的，我们这一代如果不付出鲜血和代价，那付出代价的就是我们的子孙后代。这个时候，他们看到白宇坤这样的后起之秀，那个激动比自己获得成绩还要开心。爱公这个白宇坤，我能不能抢过来？朱雀学院的校长看向爱公，也就是青龙学院的校长。此时，其他学院的也一样心动。我们能不能抢啊？你们想都别想，附属学院的学生，我们有优先录取权。并且白宇坤，我们已经有导师带着他了。你们的那些天才学生，不是也已经老师带着？要我们也抢一下你们的那个 S 级火娃吧？爱公看向朱雀学院的校长，提出了一个想法。不行，火娃可是我们培养了这么多年的，不像你们这个白宇坤，只是小城里面的附属高中，基本上也就挂个名吧。朱雀校长立刻跳起来了。S 级火娃是长安城的那个超级天才，从小就是被朱雀学院的人带着培养，也是今年最为热门的状元人选。比起白宇坤与安国华都要热门。其实在这之前，白宇坤与安国华两人虽然被看好。但大家对他们的实力估计并没有现在这么高，他们这一次的比拼立刻拉高了别人对他们的评价与预期，也就是因为这样才难得
，他一个小城的小家族，这几个月也没有多少资源给他，都是谢云流带着，甚至谢云流后面都没带，自己跑去突破了，连现在都没回来。在这样的情况下，他竟然能有这样的突破，一个 A A 级比 S 级都还要强，有点不可思议啊！爱公此时看着白宇坤，虽然有些疑惑，但心中满是欢喜，因为这将会是他学院的学生。是啊，那个安国华也是，他前些日子来的时候好像也没这么强，这几天是发生了什么吗？朱雀校长也在疑惑着。他们还准备分析情况的时候，下面的情况已经出现了变化。此时，大家看到在安国华身后的麒麟好像出现了变化，变成了一条火龙，实力暴涨。火龙大口一张，所有人仿佛听到了一声龙吟。安国华这边的力量暴涨，气场也变得更加强大。之前虚影只有三米高，现在已经涨到了五米，瞬间压力就到了白宇坤这一边了。白宇坤此时瞬间暴起，身后的虚影一样涨到五米，不，五米一，就高那么一点点。轰！双方的冲撞又一次出现冲击波。将附近大部分的人都冲开了，剩下的都是实力超过五十级的，四十级以下的早就受不住压力离开了。当然，硬撑也行，但那太消耗力量。在这里的人要比赛的，谁会把力气浪费在这里？我靠，他们才转职几个月的时间，已经是这么强了，老子一辈子都赶不上啊！人比人气死人啊！我就比你强，我用三十年达到这个水平，我用二十年，我十年，我我不能吹牛，十年能达到这个的，已经是精英了。是啊，人家只是用了几个月时间，就达到别人精英十年的程度。人与人之间的差距怎么就这么大呢？可惜了，听说那安国华是一个黑帮太子，还是漂亮国的，将来可能是最大的敌人。场外的观众在讨论着，现在全世界都知道这两个少年的比拼，都在惊讶两人的实力，这让一些人很是愤怒。没想到越是给压力，越是给华夏培养出一个人才了。没错，就是窝棒国的人，他们已经抓狂了。不过他们在庆幸自己已经有了行动，等着吧。而田家的人也很愤怒，没想到安国华超过了他们的预估。而自己这边好像已经没有人可以成长到安国华这种程度了。如果有机会的话，还是早点把他给干掉，别让他继续成长了。言归正传，此时的大家已经开始猜测谁输谁赢，支持哪一方的人都有。在他们还在为此争论没有多久，甚至都没有拿出论据的时候，地下的比拼突然停止了。双方突然收回了手，身后虚影消失，气势也消失了。两人的微笑就好像刚刚什么事情没有发生。阁下果然不愧是王凌风的生死之交，很强。安国华拱拱手说道：“彼此彼此。”白宇坤也是拱手回礼，两人其实都是试探到对方还没有出全力，在这个时候也没有必要一较高低，还是留在竞技场上可以大展手脚的地方。经过这一次比拼，他们双方都认同了对方，有一种惺惺相惜的感觉。就是他们这样，让观众们觉得意犹未尽啊。不过这样的话，好像更期待他们在竞技场上战斗，这是在预热他们的战斗，让大家更加关注他们的世纪之战。与此同时，大家都在疑惑一件事情：刚刚安国华说不愧是王凌峰的生死之交，什么时候王凌峰成为检验人强大的标准了？场上。白宇坤走上前，对面是一个 F 级的二十多级对手，这也是人工智能安排的。实力越弱的人碰到的就是实力越强的。也因为这样，大多数人不会隐藏自己太多的实力，因为隐藏的反而会给自己增加麻烦。高考比武讲究的就是淘汰，因为你通过预选已经成为大学生了，那些被预选刷下来的只能靠自己发展了，或者用钱戒毒。所以他们会尽量淘汰差的，不给差的任何机会，这只会浪费大家时间。中等的才会和中等的比武，这个时候也是他们展现自己的实力。就算被淘汰，也是有机会展现一下，说不定让一些学院看上他的能力，因为他们怕中等的和强的比，连展现机会都没有。这种中等潜力的人才也是人才啊，是需要珍惜的。所以配对的规则就是强对弱，中等对中等，最好做到每一轮都是如此。这也有一个好处，每一轮都会有一些实力相当的战斗，会打出一些精彩的战斗。这样的规则，有人就会问：如果隐藏成中等呢？那是不是有好处呢？这也有人耍小聪明，试验过了，结果就是不如不隐藏。因为伪装成中等，首先要强，你都强了，你的对手本来就是弱的，为什么要选中等的？其次，如果你是顶尖的那种，隐藏成中等的，那你这个组就等于有两个顶尖的，你要和一个顶尖的拼。如果你不隐瞒，你会被分到没有顶级对手的组，所以别一顿操作了，没意义的。此时，对手突然有了动作，拔剑发技能，他却不是冲着白宇坤的，而是在表演一下。然后，我投降，对方直接举起一只手来投降了。这是一场毫无悬念的比赛。本来对手就知道规则，知道自己不可能赢的，但也会挣扎一下。但看到白宇坤与安国华的比拼之后，他就准备上来表演一下就投降，直接投降，那也太对不起自己。怎么说自己也出招了？以后他可以吹牛逼，我和王凌峰大战了一百回合，并且是我单方面碾压对方，他不出一招。这个好像这样说也没错啊。就这样，白宇坤的第一场结束，而另一边安国华的情况也差不多，对手直接投降了。王凌峰怎么还不出现 ？F 组好像快到他了。安国华来到白宇坤边上问道。你不是他生死之交吗？怎么不知道他在哪里？白宇坤与对方拉开一些距离，他不喜欢这个安国华，总觉得对方身上有一股邪魔外道的味道。你不是也一样不知道？打电话也打不通是吧？
。安国华露出一丝微笑，嗯，打不通，不过他应该会出现，你不用着急。白宇坤很是淡定，他相信王凌峰会出现。打电话并不是他担心，只是因为他没事干而已，在这里等着很无聊，不如打电话找王凌峰。我不着急，我刚刚是听说一些事情，有人想要杀王凌峰，并且不少人，赏金已经达到了五千万。你怎么好像不在乎一样？不是你的生死之交吗？安国华一直盯着白宇坤，发现白宇坤面无表情的，对这些信息都没什么反应。就算是听到一个朋友有事情，也不应该这样吧？为什么你没反应呢？白宇坤不屑的笑了笑，说道：“就这需要在乎什么？他早就是窝棒的必杀榜上排名很高的人。”而他和窝棒国的人交锋了这么多次，不但没死，反而对方死伤惨重。反正都是被追杀，多几个也不多。用他自己的话来说，想要我死的人那么多，你们算老几啊？安国华沉默了，没想到会听到这样的话，这也让他更了解王凌峰的一些事情，有点意思啊。而两人不知道，他们的话都被人偷听着，就是皇帝与公主那批人，他们让人把收音设备对着白宇坤方向，听听他们说什么。结果听到了让他们有点意外的事情，他们基本上对王凌峰都不清楚了解，连安宁公主也不知道这些。这个王凌峰到底是谁啊？他们怎么这么在乎？并且听起来，这王凌峰还多次让窝棒国吃亏，上了他们的必杀榜。为什么这样的后起之秀？我不知道呢。朱雀校长有些疑惑，想要大家给解释一下，但发现大家其实也不是很清楚。这个安宁，你知道吗？你之前不少找这个王凌峰了吗？皇帝把注意力转移到了安宁公主身上。我知道的不多。一开始我是听说他提前算到那个懦夫会叛国，并且他好像也是最后见到那懦夫的人。我想要问问，最后那懦夫是怎么死的？死相惨不惨？让我开心开心。安宁公主口中的懦夫，大家都知道，是说那个驸马爷，他的丈夫都已经的驸马，他们两人结婚了，所以他现在是一个寡妇，或称魏王人。不过两人虽然结婚了，也好像十来年了，好像两人是政治婚姻，具体有没有发生过什么，没有人知道，只知道他们一直就没同居过，甚至他们都已经冷冻好各自的卵子精子，准备有需要的时候再生。安宁公主一直看不起驸马，倒不是他问题，是因为这驸马身为大元帅之子，却从来都是不敢上前杀敌，都是躲在别人后面，功劳他分。送死你去！作为战场杀神的安宁公主会看得起他才怪。那一次在姑苏城也是他去蹭战功的，没想到就这样被抓，还直接被判了，连累了他父亲，直接兵权被分散了。不过分走兵权的人也都是强大的人，所以整体上对华夏是毫无影响的。安宁公主听到驸马死的时候都忍不住笑了，让他冷酷到底的表情都失败了。后来我听说这王凌峰在古装之战起了重要作用，可以说是他将鬼子的奇袭给破坏了，才能让我们保住加州城和春申城的战线。有意思的是，那是他第一次和圣女史黛拉交锋。圣女史黛拉交锋，塔几杰。当安宁公主说到这里的时候，全场都愣了一下。他们知道圣女史黛拉的事情，但只知道是被白宇坤杀的。王凌峰与史黛拉的交锋，他们都不知道。而且，圣女多少级啊？和一个小朋友能叫交锋吗？这个词是不是用错了？是第一次遇到，然后从圣女手中逃走吧。而接下来，随着安宁公主的话，他们的表情是越来越惊奇，甚至可以说是震惊。他们都在怀疑自己的耳朵是不是挺多了。还是安宁公主夸大了，这王凌峰真的有这么神奇吗？为什么我们都没有听过这些事情呢？还有，在玉门关外那一次，窝棒国偷袭我们的人，能成功活下来这么多人，就是因为王凌峰他的阵法。这一点你们肯定不知道，我也是最近才查到的。之前以为是玉门关的守军发现及时，原来并不是这样。你们应该只关注白宇坤在那一次的经验表现，其实我也一样。安宁公主看着这些老头子，将王凌峰当时的表现说了一下。当然，这些都是他事后收集情报推算出来的，这还不算什么。我怀疑巨龙峡谷是王凌峰搞出来的。根据谢云流老师所说，当时他和白宇坤在一起，巨龙飞升破碎虚空的时候，白宇坤就在边上，肯定不是白玉。他到白宇坤身边的时候，史黛拉已经死了。那个时候，白宇坤和王凌峰都在边上，或许史黛拉的死也和王凌峰有点关系。安宁公主这个话就让人更加震惊了。巨龙飞升和王凌峰有关？不可能吧？这个可是华夏现在最神秘的事件。而且巨龙飞升虽然不能说带飞华夏，但的确是让华夏最近变得有点兴旺，尤其是巨龙峡谷，那是实打实的好处。如果说这个事情和王凌峰有关的话，那王凌峰就是华夏的大功臣。只是这可能吗？不可能，这不可能，你只是猜测的而已。再说了，王凌峰如果真的做了这么大的事情，为什么不说呢？众人表示不相信。以王凌峰这种少年心性，干了这么大的事情，怎么可能一点都不飘？这不像是少年人会做的事情。为什么要说？你们相信吗？安宁公主反问道。当然是不相信了。是啊，我也不相信。既然你不相信，你还说这么多干什么呢？我找了当时在附近的所有人谈话。他们都说，在附近看到最近的也有几十公里，没有一个与巨龙接触过。还有一点，他们都没有遇到过王凌峰，这说明王凌峰是在他们之前进去的，或者根本一开始就在那里。当然，不排除王凌峰有特殊能力。不过，既然所有人都不是，那剩下的王凌峰是不是很有嫌疑呢？所以，我现在也准备找他问问这个问题，但一直没有机会遇到。安宁公主推理着，这个事情估计王凌峰都没有想过，人家可以用排除法呀。
。虽然没有与你有关的直接证据，但却通过排除在场所有人，剩下就你一个的时候，那不是你又会是谁呢？这个可能是因为有些人我们没发现，不可能是王凌峰这个人。他那个时候好像只有二十级，这我还记得看过。爱公此时说道，他的记忆力还是很强大的，记得这些事情。是的，当时的确是二十级，但他的战斗力不能用等级来计算。他和鬼子圣女交锋两次，结果死的却是鬼子圣女，让人不得不怀疑。当然。这只是我的怀疑，你们听听就行。安宁公主只是发表了自己的看法，对于别人认同不认同，她也没有办法，总不能让人强行认同。而她还没有说王凌峰招魂能将云家的云琼楼给复活了。当然，之前还有柳飞烟。相比起来，这些都算是小事了，但却也能增加王凌峰身上的未解之谜。越是研究王凌峰的事情，安宁公主就越是觉得他身上有秘密。那些事情也绝对不是运气好和巧合。这个事情王凌峰要是知道的话，一定会说：“公主，你真是过奖了，真的只是运气好和巧合。”我现在都不知道我有这样牛逼的，不谈这些，好像已经快要到他了。他还不出现，就算是弃权了。他估计和很多人一样，觉得没有希望，就干脆不来了。此时大家的注意力又放回了场上，对于王凌峰的事情，他们只想说，那都是巧合而已。王凌峰不可能这么强，大家还是关注一下他本人会不会出现吧。我觉得可能不会来了，这很平常，因为很多 F 级的知道自己分配到的对手太强，根本没有悬念可说，所以就直接放弃了。王凌峰好像也是 F 级，虽然等级有三十级，但会被分到强大的对手。事实上也的确是这样。三分钟过去了，一个 A 级踢飞一个 F 级，王凌峰的比赛也到了。这个时候就比较奇怪了，两个人都没有出现。王凌峰如此，连他对手也是如此。这样两个人都没有出现的情况下，只要一个人最先出现，那这个人就赢了。而如果两个人都没有出现的话，那就两个人放弃，便宜了下一步的对手，因为没有对手，双方选手都不在场。开始倒计时，裁判老师开始倒数了，十、九，倒倒倒。在最后几个数的时候，传来了王凌峰的声音。之间，他快速飞奔来，冲上了 F 区的竞技场，在最后的时刻赶上了。王凌峰到场，陈师齐位到场，王凌峰胜。裁判老师宣布了结果。你真是走了狗屎运了。你的对手陈师齐，他可是有 B 级潜力，等级已比你高出七八级，他已经转职了。你要是和他打，百分百输。在王凌峰下场之后，边上的一个学生很是羡慕的说道，后面还补充了一句：“天啊，为什么这狗屎运不是发生在我身上？我要面对的是一个 A 级的富二代。”王凌峰笑了笑，对此已经表示不奇怪，换作是自己也会妒忌的。王凌峰，你怎么才来？差一点就白费了这么好的运气了。白宇坤直接说道，意思也和刚刚的那位一样，你走狗屎运了，还正好赶上。王凌峰笑了笑，对着白宇坤说道：“我算过，我今天这个时候来是最好的，果然老天爷没有骗我。你出门还给自己算一卦吗？当然，我们这些天师道长出门都是要看黄历的，看你们的样子，应该赢了吧？”王凌峰笑了笑，没有在这个话题继续了。白宇坤挺起胸膛，拍了拍，说道。就我只需要拿出一成实力就足够了，我半成都不用。一边的安国华说道。王凌峰这个时候也不明白两人发生了什么，好像两人不对付。而在王凌峰疑惑的时候，上面的安宁公主听到手下人来汇报情况，然后她突然站了起来，飞身跃下。她的出场让在场的人都欢呼了一下，所有人都看向了公主。王凌峰也是如此。而安宁公主快速来到王凌峰面前，说道：“王凌峰，你涉嫌谋杀陈诗琪，请你配合我们调查。”来人，带走。王凌峰感觉到这个变化有点快，自己有点懵逼。其他人其实也是一样，有点反应不过来了。陈诗琪，谁？安宁公主从天而降之时，白宇坤与所有人一样，都被她的气场所吸引住，只是没有普通人那样疯狂地叫出声来。她就好像来自地狱的杀神，充满了冰冷的杀意。虽然此时穿着华美，不输于任何一个华贵美人，这美极了的冷酷容颜，加上这一股冰冷的气息，让所有人看到她又是害怕，又极为喜欢。所以，保持距离远观的话，那才是最正确的选择。但随着他一步步靠近，就让白宇坤有点小害怕了，与边上安国华一样，都有些紧张的盯着他。此时他开口说的话，他们两人都好像有了延迟。过了一会才反应过来，相比之下，王凌峰就完全没什么变化，就是看着安宁公主，那眼神纯粹是一种欣赏美丽事物的感觉，毫不掩饰的暴露自己的喜欢。没错，他喜欢这种类型的女人，但这喜欢和男女之情无关，纯粹的欣赏喜欢。他还喜欢柳飞烟拿着棍子杀敌的状态，也喜欢佣兵方圆的作战。这些女人都有一个同样的特性。都是能上战场的女人。是的，或许她喜欢的只是战友，强大的战友。但如果多点美丽的外形，那自然是最好的。这可能是因为这一世母亲给她带来的喜好。这一世的母亲，她可是战斗力比她老公还要强大的战士，并且母亲还很美。在她眼里，不输于眼前的这位安宁公主。等等，你是谁？我们认识吗？为什么你的声音好像在哪里听过？还有，抓我总要亮出身份，并且要有证据。以及，我杀了谁？王凌峰很淡定的看向安宁公主，满是疑惑。我是安宁公主，安宁公主用那天打电话的语气说道：“本来她也不会自称公主，但怕王凌峰不知道自己是谁，所以那时候就带上‘公主’两个字。”啊，你是那个电话骗子？王凌峰想起来了
，但他随口出的话也让所有人无语了。你竟然把安宁公主当成了电话骗子，你把我当成骗子！安宁公主也是愣住了，原来当时被挂电话是这个原因啊！现在不是说这个的时候，你要的证据我已经掌握了，你跟我走一趟。安宁公主先做正事了，我这里还有比赛，比完再去吧。王凌峰在怀疑自己了，自己不是算好了时间出来的，应该没事情的，为啥还会招惹官非呢？不用比了，你的对手全死了。啥？我的对手全死了？这么幸运？不是不幸。他们怎么会遭遇如此不幸的？这个情况也是所有人没想到的，而这估计也是为什么安宁公主会觉得王凌峰有嫌疑，需要抓他去问话的原因。这大家好像觉得正常的，有理有据，只是有一点比较奇怪，为什么这个事情要安宁公主亲自过问？这个事情怎么轮都轮不到安宁公主吧？不过这个时候大家也就是好奇一下，谁知道这中间有什么理由？如果人不是你杀的，那你自然出现；如果是的话，你已经没资格了，所以你留在这里也没有意义了。”安宁公主说道。“好吧。”那我就和你走一趟。王凌峰点点头，觉得也是这个道理，跟着去也没什么关系，自己没做过怕什么呀？王凌峰，白宇坤想要说什么，被王凌峰给打断了。不用担心，安宁公主在大庭广众之下带我离开的，还能出什么事情？王凌峰挥挥手，是啊，一般不会出事情，但出事的话，那也没有办法了。我可不保证你不出事。安宁公主说了一句，在这时候，白宇坤也说了一句，王凌峰还是跑吧，我帮你挡着。说完这句话的他，直接上前走了几步，表示他是认真的。安国华愣了一下，然后笑道：“你们挺有意思的，那我也来挡着。”虽然他开玩笑的成分多，但大家好像也能明白，王凌峰要是出事情，他们肯定会追究。虽然说两人现在影响力不大，但以后可不一定啊。加上王凌峰如果没有错误的话，那的确也没有必要。所以这就足够让王凌峰至少不会被冤枉。安国华，你别以为我不会杀你，反正你们安家也不在华夏，你死了不影响局面。安宁公主直接将两人一掌击开，然后扔下一句话走了。就他们两个还想要和安宁公主兑现。那是不可能的，安宁公主都不用动刀子，一掌就让两人受了一点小教训。为什么只说我呀？他比我先，我只是在后面摇旗呐喊的。安国华有些无辜的说道：“明明自己只是从犯，你不骂主犯，怎么骂我呢？”当然，安宁公主没有理会，而他身边的玄甲军也将安国华两人隔开了距离，不让他们继续过来。现在不要说安宁公主了，就是这些玄甲军，他们也不过去，所以他们也就只能站在那里了。而对于安国华的话，白宇坤给了一个猜测：“你不是在追求安宁公主？”一家人才会说你，你滚！我怎么可能追求他？这是别人瞎鸡巴乱传的，他都可以做我们的妈了。我可不喜欢老太婆啊！真，突然一道刀气袭来，安国华的头发被削了一片，他身后的一个广告牌上的代言人被劈成两半。安国华冷汗直流，伸出颤抖的手扶着白宇坤，说道：“那是看年龄，如果看外表，他最多是我们姐姐。”白宇坤看着安国华，一副你活该。这个安三太子真是搞笑，你哪里像是姐姐？阿姨，仔细一看，你应该是妹妹啊，对吧？安宁妹妹。王凌风严肃的说道。和你们不熟，叫公主。”安宁公主冷冷的说道，“别意外，我不知道你在占便宜。”“是，公主大人，能不能把你的刀放开一点？脖子有点割破了。”王凌风弱弱的说道。此时，安宁公主的刀就在他的脖子上，好汉不吃眼前亏。更何况，他觉得自己应该没有任何问题才对。安宁公主的名声还是很好的，华夏是一个冲锋陷阵的著名女将。现在他很好奇，到底谁在杀人来陷害自己呢？算了，仇人太多，也想不到是谁。先听听怎么回事吧。竞技场附近，一栋房子被征集成为临时审讯室。王凌峰的审讯正在进行，在这房子的附近，玄甲军在警备着。王凌峰坐在临时审讯室之中的沙发上，前面的桌子还摆着一壶茶、一些茶点，这样子看起来也不太像是审讯。尤其是这房子，好像就是一间茶楼，这更多的像是安宁公主找王凌峰聊天的感觉，只是包场了。公主大人，我看你红鸾心动，要不要我给你算一下姻缘？王凌峰的这句话也不像是在审讯，同时也让安宁公主愣住了。她本来在整理问王凌峰哪个问题先，结果对方却给了自己这么一句话。好，我也正好想要知道你到底有没有那么准。安宁公主顺势答应了。既然不知道哪里开始，不如就从这个开始。从他得到的信息来看，王凌峰曾经算过几个人的命，都是被说中了。那个懦夫被说中了，同时华夏剑神也被说中了。那华夏剑神当时听了王凌峰的话之后，遇山则进，遇水则退，遇金则流。那时候他就是按照字面的理解，遇到河流湖泊之类的都会退开，绕路走。山是没有找到，金也不懂是什么意思，稀里糊涂就到了一个地方，发现前面竟然有一个奇怪的飞行器。这应该是某个科技职业制造的物品，也不知道是谁放在这里，估计是有个上百年了。外壳上都是绿色植物，要不是有个山字在上面，他还真的没注意到。没错，这个飞行器上面写着一个山，这不是遇山则静吗？那时候剑神也在考虑要不要进去看看，而那飞行器此时竟然启动了，对着剑神一个扫描，然后就打开了门。这时候剑神自然也要进去看看了，结果一进去，这个飞行器就自动启动飞走了。事后他才知道，这个飞行器的主人是用自己的 DNA 启动的。而这个主人是剑神的先祖，所以才能启动，就是这要求，这就好像是天意一样。这样的事情说出去，谁相信
，就是剑神自己都不知道自己还有这样的先祖，更不知道先祖还留着这么一个东西在这里。事后查了一下，原来是他母系那条线上的先祖，是他姥姥的姥姥的姥姥。那先祖姥姥还是华夏的名人，他的名字在华夏的课本上，他叫秦岚。那飞行器上的山就是岚的一部分，他是华夏两百多年前的一位科技大佬，以一己之力让华夏的应用科技上升了许多水平。可以说，很多华夏军方在用的东西还是他的手笔，只是历史上并没有记载他有后代。也不知道战神这一支是怎么出现的，后来查了很久，才知道他捐了卵子，这让战神又多了一个名门之后的荣誉称号。至于玉金泽流，这个也是飞行器飞到海上小岛的时候，地图上写着金仙岛，这当然是留下了。为什么会走海上路线？这是飞行器的导航出现错误，可能用了缺德导航，要在海上绕一大圈才回春申城。他不能不能改变路线，但却能停下来。金仙岛，一个传说有仙人的岛，不过现在是在大海之中，没有人的地方，都是恐怖的魔物。在海上的岛屿之上，绝对都是魔物。这些魔物甚至可能是来自大海的。这么多年了，海域已经是最危险的区域，里面的深海巨物太多太多了。只是他们一般都是在海底厮杀，很少上岸。毕竟岸上的资源也没有那么多，也抢不过。他在这里杀了一群魔物之后，发现了这里竟然有个一种宝物，一种海底的特殊金属，被魔物吃掉后，在魔物体内转化出新的东西。他就在这里收集这些金属，准备打造一把属于自己的飞剑。也不知道是不是走狗屎运，他准备离开的时候，竟然凑巧在金仙岛一个石碑。上面还有一种飞剑之术，他的职业得到了异变，变成了海外剑仙。在这个世界开启一时空之门的时候，有些本不属于这个世界的，好像也会偶尔出现在这个世界，但不多，遇到的都是气运之子。所以现在剑神最想要感谢的就是王凌峰。或许人家只是江湖骗子，但这个机缘的确是王凌峰给的。而要不是他现在前线战斗，估计已经回来了。所以有不少人想要知道王凌峰到底是江湖骗子，还是真的有玄学本领的。现在安宁公主就顺势问问，你把手伸过来，我看看手相。还有，你说一下生辰八字。不说可以吗？女人啊，尤其是不年轻的女人，暴露年龄就是在提醒自己不年轻啊。他们和男人都是一样，都希望女人的年龄在十八岁。你怕暴露年龄吗？你怕什么呀？你的资料网上都有。算了，不用你说了，我查到了。王凌峰直接开始换算生辰八字了，然后开始掐算等等一个流程下来，他出结果了。你这命不得了啊！帝王之家，呃，一书直说而已。王凌峰感觉到对方有股杀气，刀都要拔出来了。他才想到对方身份是摆着这里的，何必说这些？你的姻缘很淡很淡，在十八岁就有一段婚姻，好吧，这也是废话。重点来了，你还有一次婚姻，并且很缥缈，也就是说这一次婚姻需要你努力去抓住才有。今天就是你和他相遇的日子，晚上他会和你一起出现在一个有水有月的地方，记得你要抓住，不然你这辈子都要孤独一生了。王凌峰说完之后，补充声明了一下，自己这只是一书直说的，信不信看你自己了，是吗？到时候你不会找个人来演我吧？安宁公主听着有点想要笑，还要自己努力抓住，这不可能。如果真的是我安排个人。那也不就是说明你和这个人其实也是有缘的，或许就是老天让我推这一把，这事情就看你们有没有缘分了。王凌峰对此有了一个新的解释，刻意安排的算不算缘分呢？当然算了，不然相亲算不算？什么陌生人当然不算。那你就当王凌峰是媒人，或者是某个想要撮合自己朋友的人，是不是就变得很正常了？缘分就是缘分，故意安排的也是缘分。你能否认这故意安排的就不是老天爷的安排吗？不能吧。所以说，最重要还是看最终两人喜欢不喜欢，能不能幸福。那你给我算算，我这段婚姻幸福吗？安宁公主又了一个问题。对啊，婚姻有没有和幸不幸福无关。这个，王凌峰有些犹豫了。怎么了？你要听真话吗？安宁公主已经猜到了，这结果肯定不会好。既然如此的话，那就更要听了。于是，王凌峰就继续说出他算到的东西。王凌峰看了一下安宁公主，又掐指算了算。经过反复确定答案之后，我算过，你们在一起会幸福的。只不过，只不过什么？你痛快点说。就是你要改改你太强势的性格，这个值得不值得，要看你自己的。如果你改不了强势的性格，那我劝你还是切断这姻缘。王凌峰想了想，直接说道：“什么意思？要我改性格？我倒是想要看看晚上会出现什么人，值得我这样做的。”安宁公主冷冷地说道：“她觉得自己不可能改，我也觉得你不会改。但恋爱这个东西很奇妙，说不定你就陷进去了。”王凌峰也不能断定安宁公主如何，因为这种事情经常会发生，男女都有类似的情况。为了自己喜欢的人，性格大变，说不定这个安宁公主会为了那个男人变得很温柔。当然，也或许只是在这男人面前温柔，平时该凶狠还是凶狠。这也不是说不行的事情，所以王凌峰觉得不能断定，只能把自己知道的事情说出来。不说这个，还是说正事了。安宁公主也不不在这个话题上继续了。她觉得自己不可能做到，并且她也就是想要看看王凌峰所说的事情会不会发生。到时候她会试试晚上会不会在有水有月的地方遇到自己的真命天子。这只需要一天就能测试出来的事情，她觉得能这样不错了，已经超过预期了。好，那你给我看看现场的照片。王凌峰点点头说道：“什么现场的照片？你说陈诗琪死亡的现场吗？这个不重要。”我想要知道的是，当时那个懦夫，也就是我之前那段姻缘，他死的惨不惨？安宁公主很是期待的问道。王凌峰也是一愣，没想到对方的正事是这个。
不是说自己杀人的事情吗？你说叛国驸马高鲁吉啊，他死得有点惨，被柳飞烟八宝混元棍狠狠揍了一顿，然后躺在那里被史黛拉的禁咒给烧焦了。你不会怪罪柳飞烟吧？王林峰看着对方，有些怀疑，难道他们感情很好吗？没有，我就是想要高兴一下，看来需要找柳飞烟问问了，听听他是怎么打的。你说了不算，我要听当事人的感受。王林峰明白了，这是想要感同身受，这想法怎么有点变态的感觉？他是我的耻辱，懦弱就算了，既然叛国，我不能亲手杀了他，只能感受一下杀他的感觉。安宁公主似乎看出了王林峰的想法，冷冷地说道：“那现在该说陈世奇了吧？”王林峰问道。“还不行，我想要问你，你是怎么复活人的？还有，你是不是……”接下来，安宁公主开始一个个问出心中的疑惑，就是她之前与皇帝等人说的事情。说吧，当时没有其他人，只有你在那里，到底巨龙飞升是不是和你有关？当然没有关系了，我只是路过而已。史黛拉真的不是我杀的，是白宇坤。”王林峰再一次说道，已经是他不止一次否决安宁公主的质问了，他是打死都不会承认与自己有关的。反正就是按照之前的说法，就算你怀疑也没用，只要不拿出实质的证据，就是不承认。不过王林峰也有点震惊，没想到安宁公主竟然查了这么多有关自己的事情，并且他推算出来的结果已经很接近事实了。就是有些事情太过于玄幻，所以他不敢相信，没有那么大胆的推测，才造成不是那么正确。结果就是差那么一点点，就差了很多。并且就算是这个推测，他也不是很肯定。真的吗？安宁公主很是怀疑，因为这一切都太巧合了，她还是觉得这些事情与王林峰都有关系。算了。这个事情以后再说，说说现在的事情吧。安宁公主也很果断，这些事情都谈完了，从王林峰身上也没有得到什么有用的信息，他也只能作罢。对方如果是不愿意说的话，那又何必逼问？反正不管是不是王林峰做的，那都是对华夏有利的事情，不需要深究谁做的，最重要是有人做了。就在你来竞技场之前，你的对手全部死于非命，而从现场留下的证据来看，你的嫌疑是最大的，并且你的好处也是最大的。说话的时候，安宁公主将犯罪现场的虚拟投影放给王林峰看。这可以看到每一个细节和去现场没有区别了。根据验尸报告，他们都是死在一种剑法之下，而这个剑法和你的剑法是一样的。别的技能或许说有很多，但你这个剑法几乎就只有你会。你知道的，茅山道士就这么几个人。安宁公主这个时候还将验尸报告给了王林峰看，接着就继续说这个案情。总共死了七个人，他们全是王林峰接下来有可能会遇到的对手。每个人死亡时间都是不一样的，但却又是能连贯起来的，可以一个个按循序杀死，也就增加王林峰杀人的可能性。与此同时，在每一个案件发生的时候。附近的街道有人看到，会有监控拍下了王林峰本人出现。虽然王林峰说自己不可能被拍到，他都不在那边，但那些的确是拍到了人了，不是吧？这人和我真的好像不对，简直一模一样啊！我都怀疑这会不会是我双胞胎的兄弟了。王林峰在这时看到了安宁公主拿出来的照片与视频，镜头里有个人和自己是一模一样，所以说你的嫌疑很大。安宁公主笑了笑，那你为什么觉得不是我呢？王林峰从对方的态度就能看得出来，对方完全不相信是自己干的事情。首先，他们虽然安排了那么多，但却有一个致命的问题。那就是，你如果能杀死这些人，那何必去杀他们呢？安宁公主这句话听起来很矛盾，但王林峰能听得懂。王林峰能杀死这些人的话，那就摆明能打得过。那又为什么要去做这么愚蠢的事情呢？所以很明显，不应该是王林峰。或许我有帮手呢，或许我用了一些不能在高考比武用的手段呢。王林峰的这个问题很奇怪，他好像要证明自己有问题，而别人在为他辩护。不会，我们查过了，根本没有任何其他的人帮你的痕迹，并且杀人的时候也是一个人，很干脆的杀死。安宁公主摇着头。他将当时的监控以及目击者口供，还有现场还原的信息都拿出来给了王林峰。现场还原工作就好像之前那个时空回溯，可以将当时在那里的事情都回溯过去，除非有人制造了干扰，但一般都没有人会那么做，请不起制造干扰的人。还有一点，你请一个干扰的人，不就等于在现场多个人看着你？这秘密一开始就已经不是秘密了。结果回溯的情况是一个人战斗，然后将对方杀死，都是王林峰的样子。这好像是把证据都固定在王林峰身上，但又同时给王林峰脱罪了，因为这动机太可笑了，让人无法信服。王林峰也想不通这一点，这是怎么回事？会不会是杀人的目标不在我，推在我身上？那只是顺便，他们真正的目的是杀这七人之中的其中一个人。王林峰推测道：“除了这个之外，他也想不到有其他的理由。这个可能性是有的，所以我在查这七个人的信息，目前没有任何的线索。你现在可以走了，自己注意安全，说不定人家还是冲着你来的。”安宁公主下逐客令了，她还想要在这里喝茶，享受一下宁静的时光。既然都征用了，那就多一会也不要紧吧。王林峰现在是一脸懵逼，这安宁公主是不是有毛病啊？我也把自己叫过来，然后又这样草草结束。你之前问的问题，哪个好像都和事情无关。完呢？不过对方至少也没有为难自己，这也是好事情。赶紧去竞技场看看情况，是不是真的不用考了？王林峰回到竞技场的时候，里面正在欢呼，那一浪高于一浪的声音，也不知道发生了什么事情。但很快他就知道了，原来是白宇坤在战斗。此时的白宇坤黑色铠甲武装到牙齿，恐怖战马也是一样，简直就是移动的堡垒，并且速度还特别快。这让王林峰想到了坦克，机动性高，防御力高，还高攻击力。在刚刚发明出来的时候，出现在战场上的那一刻就是碾压。只不过坦克那个时候还有缺点
，对于太近的人无法攻击，以及如果遇到一些坑和沟的话，也是无法过去。但白宇坤不一样，在他身边的都会被他的黑火烧伤不说，他的剑还十分的灵活，可以将你劈砍斩刺条。而这个时候，白宇坤的对手正在展现技能，白宇坤也在等着，这已经不是第一次等待了。刚刚他就被对手一个技能攻击，但他化解了，就是这个化解让全场都在喝彩欢呼。这除了因为白宇坤化解的漂亮，让人知道他的实力强大之外，还有就是白宇坤给自己的对手机会展现，这毕竟是比武，让对手展现实力也是一种尊重，同时对自己也有好处。这个时候接触应对更多的技能，以后在生死关头也有经验一点。简单来说，对方帮你未招，给你提升战斗经验，而他又能展现实力，这是两全其美的事情，何乐而不为呢？那对手通过一段时间吟唱之后，身后聚集成一个巨大的杀人，那杀人高约十米，一拳打向白宇坤，白宇坤也没有动，直接用坚固的防御抵挡这一拳，沙子组成的拳头瞬间就散了，这让人觉得有些意外。搞了这么久的杀人，怎么这么弱呢？很快，他们就明白了，这一拳并不是杀人的攻击，而是攻击的开始。拳头在分散之后，很快就包围住了白宇坤的身体，杀人化成了杀团，将白宇坤紧紧锁住。这就是杀人的杀招——压力。所有沙子向着白宇坤聚集，里面的压力瞬间变大，想要把人压爆都是很简单的事情。这让王凌峰想起来一招——沙爆送葬。这原理是差不多的，吐气的攻击方式就是这样，以力量为主。此时，那人一直在努力施压。感觉沙子都已经在力量的挤压下变成了坚固的石头，可想而知里面的压力多大。这让大家有点担心里面的白宇坤了，并且有点骂这位对手。人家白宇坤给你机会展现技能，你却这样，真是太不应该了。还有，你是不是忘记了，高考不能故意将人打成残废，更不能杀人了？就在这个时候，让大家意外的反转出现了。我认输了。那人突然举手投降了。什么情况啊？里面是什么？我们都不知道啊。你怎么就认输了呢？而很快，大家就知道为什么了。当那人认输之后，沙子也碎裂落地了。里面白宇坤出现了，可以说毫发无损，怪不得对方会认输啊！他自己的魔法，自己最清楚里面的情况。他之所以用尽全力，也是因为知道里面的人没有问题。不，不是没有问题，是自己都不能破防。我宣布，白宇坤胜利，他是我们 A 组第一个出现者，也是这一次高考的第一个出现者。全场再一次欢呼了。这虽然只是一个天头的荣誉，但似乎也有一些人为了彩头而去拼搏，希望得到第一个出现者。虽然白宇坤是 A 组最早的，而 A 组也是最早开始的，但却不一定是最早能获得第一的。因为这也要看其他组的比赛进度快不快，谁快就是谁第一个。而这个时候，差不多其他的已经开始出现出现者了。当然，这和白宇坤无关，他现在只是有点疑。怎么了？你认输了吗？我还没有出招啊，可惜了。白宇坤这句话真是有点杀人诛心的感觉。不过对方却笑了笑，大大方方的承认了。我打不过你，连你的毛都伤不了。你出招的话，我就躺下了。白宇坤与对方行礼之后，就下来看到了王凌峰。然后他突然想起了一件事情，对着场上的裁判老师：“老师，你刚刚说错了，我可不是第一个出现的。”王凌峰才是，大家愣了一下，随后仔细一想的话，发现还在真的是啊。王凌峰的对手都死了，早就第一个了。不过这个事情肯定不能这样算，要是这样算的话，以后想要第一的话，早早去杀人了。所以这个事情最终被老师驳回了，依然还是白宇坤第一。走，我们去庆祝，我请客。白宇坤拉着王凌峰就走，而这个时候安国华出现了，去哪？去哪？带上我吧。这是我请客，和你不熟。怎么不熟？我们可是生死之交，最多这样。你请客，我买单。滚远点，带上我吧！安国华在求白宇坤的时候，突然一个声音传来：“也带上我吧。”这是一个很美妙的声音，听着就让人很舒服，甚至有点酥骨。王凌峰三人看向声音的主人，那是一个妖艳美丽的女子，就好像天生的狐狸精一样，看一眼就会被勾引过去。王凌峰与安国华的眼睛就有点转不动了，看着那女子发呆，差一点都忘记爹妈是谁了，太妖娆了。如果说有个美女在你面前对你放电的话，你会怎么样呢？很多人都表示：“电死我吧。”王凌峰与安国华两人现在似乎就是这个状态，上下打量着那妖媚的女子。只见她穿着十分暴露，全身 90% 的皮肤露着，感觉就是穿着内衣加上睡衣。但也不知道为什么，看她这样穿，大家又很正常。而此时与大家反应不一样的是白宇坤，只见他直接召唤恐怖战马，战马直接冲撞向那美女，不需要白宇坤坐在上面，一样可以进行冲撞。战马很暴力的撞向那个美女，让美女脸色大变，闪到了边上。妖女，不要放电了！你们两个不会中了他的媚术吧？你们两个的魂力有多弱？白宇坤鄙视了一下王凌峰两人，这女人的确是用了媚术。她的职业是一个幻术职业，加上媚术，而她的媚术是男女通杀，不是只会勾引男人。只不过白宇坤的魂力够强大，所以对这种媚术抵抗力还是很高的。你这就不懂了，我们不是魂力弱，有些诱惑，不需要去抵抗啊。安国华这个时候很无奈的说道：“你以为我真的不知道对方是什么意思？但我就是喜欢这种啊！你真是多管闲事。”王凌峰肯定也是一样，对吧？啊，媚术啊，怪不得我刚刚好像中了邪一样。王凌峰一脸的惊慌：“你是真的假的？”你会被这种媚术诱惑了吗？我怎么不相信啊？你怎么这样？有我这样的美女一起去玩，不是更好吗？那美女白了白宇坤一眼，那眼神也是一样的让人酥骨，感觉骨头都已经脆了。不好，我们去的地方
，女人不适合去。白宇坤直接摇头拒绝，然后就拉着王凌风走人。至于安国华，当然是不予理会了。怎么会不合适？你们如果要喝酒，我们一起喝酒，一起去唱歌跳舞，也能一起啊。美女继续跟上来纠缠，她不相信，哪有地方不适合女人的？不就是怕我跟过去？就是啊，带着美女一起多好啊。安国华发话道，并顶了顶王凌风，你刚刚那表情，我们的想法都一样吧？嗯嗯，带上她一起吧。坤坤，王凌风果然点头了，似乎看到如此养眼的女子，她也不能免俗。你也好吧，那就一起吧，只要他能跟着来。白宇坤看了看王凌风，他没想到王凌风竟然也喜欢这种女人。算了，那就一起吧。就是了，一起走。美女上前，一手勾着王凌风，也不许安国华，这让安国华很是嫉妒。看着美女抱着王凌风的手，心中痒痒的。美女，你叫什么？总不能一直叫美女吧？我姓杨，大家都叫我杨雪，我是地主出现的，你们都不关注我啊？杨雪立刻有点不高兴，原来你就是九尾狐杨雪，久仰大名。安国华立刻拱手行礼，客气客气。我们现在去哪里？秦岭白金汉宫。白宇坤的话让杨雪愣了一下，这地方自己怎么没听过呀？长安城的酒楼和舞厅酒吧，有点名气的他都去过，怎么没有听过这个？此时安国华也不知道是什么，而王凌峰却已经开口了：“这么早去搓澡，也好，澡堂子是一个好地方，能泡澡桑拿，还能吃东西，能喝酒，还能过夜，正好解决我没地方睡觉的问题。”澡堂子，这里还真的是女的不合适，不应该说不适合女的跟过去，因为大家会分开的，你一起来也没用。这让杨雪的脸色很不好看了。自己拉下脸，跟着几人过来。你们竟然去澡堂子搓澡，这白宇坤是故意的吧？安国华很是怀疑白宇坤的动机。三个大男人带着一个女人去澡堂子，你是认真的吗？这不是摆明甩掉那个女人？怎么样，还要跟着我们一起去吗？白宇坤笑着问道。走，谁怕谁，我们一起混浴都没有问题。听说这里附近有温泉，他们这个澡堂子有没有独立的温泉？我要露天的。杨雪恢复了脸色，甚至还有点强装着说道：“你想要混浴，我们当然可以。”这句话不是安国华说的，也不是王凌峰。而是白宇坤，这似乎让王凌峰两人都感到一些意外。那就说好了，我们还是孩子，你们可不要骗我们。走走，立刻走！安国华有些焦急的说道。王凌峰此时也很兴奋。是啊，能洗澡吃饭了呀，不然你以为兴奋什么呀？跟你们在一起，我怎么就这么不放心呢？我叫车子，我家有辆车送我来的，可能有点挤。杨雪说完也不给任何机会，直接招呼了车子过来。这就是你说的有点挤吗？很快，那辆车出现了，那是一辆加长版的 MPV， 车子有一米九。人坐在后面，可以轻松四人喝酒打麻将。这座他们四个人是轻轻松松的。车子开始向着澡堂子出发。这个车子对于这条路好像很熟悉，司机好像更熟悉，要不然怎么会拐进小路走捷径呢？在车上，杨雪开了一瓶酒，倒给三人喝。白宇坤，我不喝酒，耽误事情。王凌峰，给我来一杯，我能喝一点。安国华，给我再来几瓶，就这几瓶，让我过过酒瘾。这三人是一人一个个性，真是有点难伺候。本来他觉得最难对付的人是王凌峰，结果王凌峰很快就喝多了。这都没有到什么秦岭白金汉宫，已经趴在桌子上一动不动了，真是废物！这都会醉，看我的！安国华咕咚咕咚又是喝了一瓶，然后就开始倒下去了。别看我，我不喝酒。白宇坤看向杨雪，那意思很明显，表示自己不喝酒，别劝自己。不过白宇坤会吃菜，吃了一会之后，他竟然晕了，真奇怪，吃菜也会醉的吗？白宇坤迷迷糊糊睡着了。此时，杨雪在确定几人都不是装醉的时候，她的脸色开始变了，变得有点阴沉了起来，然后她开始笑了，笑得很阴。九尾狐杨雪醒过来，发现自己躺在厕所的马桶上，她不知道发生了什么，扶着脑袋从厕所里走出来，来到外面。咦，杨雪，你刚刚不是和白宇坤他们走了，怎么还在这里？被他们甩掉了吗？有人发现了杨雪，就对着杨雪喊道，引起了不少人的注意。什么啊？我和白宇坤又不熟，跟他们走什么？杨雪很迷惑，对方在说什么？一回生两回熟。再说了，不是你主动勾引别人的，难道说你真的被甩了吗？不会吧，不会吧，你刚刚连衣服都脱了，还用了媚术？他们竟然还能甩了你，那你不是白白牺牲了色相？边上一个女同学开口了，是和杨雪一个城市的女同学。你说什么？我怎么可能这样做？我虽然是擅长媚术，但我不是这么随便的人。杨雪着急了，怎么回事啊？自己怎么可能随便去勾引陌生人？对方一定是瞎说的，肯定是。你这小骚狐狸就别装了，我们这么多人看着呢，就是你，并且还用了你的媚术技能，不可能是装的。那女同学说完这句话之后，其他人也表示是真的，他们在点头。不可能，我刚刚晕在厕所里，是有人假装我。杨雪摇着头否认，但她的话。好像没有多少人相信，除了你刚刚说有人冒充你。安宁公主突然出现在杨雪面前，她刚刚回来，结果就看到这一幕，并且通过身边人的解释，她想到了之前假装王凌峰杀人的人。这个人职业应该是模仿者之类的，可以模仿一个人的外表，同时还能模仿别人的技能。他们的目标果然是王凌峰。于是安宁公主就出现了。这种需要出面的事情，向来都是她出来，哪怕这不是她熟悉的范围。有时候领头人的作用就是这样，有些事情他们露面而已，这样可以把仇恨值都拉到自己身上。反正在这个位置都要被人追杀的，没点实力坐不住。而私下解决问题的人，现在已经在行动了。他们是不会露面被人知道。
就像现在，已经有人去追查王凌风几人的去向了。你跟我走，安宁公主将杨雪带走了。此时，大家也开始担心了起来，但他们担心的对象却不是王凌风，而是白宇坤。是的，大家担心的就是白宇坤而已，觉得冒充杨雪的人肯定是要对付白宇坤的，或者是安国华。只不过，安国华是境外家族的人，没人会在意他。担心的当然是白宇坤这个华夏未来之光。王凌风，没人在意这种小人物，他只能说倒霉了。在贵宾席位的那些老头也开始动起来了，尤其是爱公。白宇坤与王凌峰都是青龙学院附属高中的人，王凌峰更是自己学院看中的培养对象，怎么会让他出事？此时此刻，全世界都在找假冒杨雪的人，还有王凌峰三人。可是他们在此时就好像消失了一样，找不到他们。长安城里各处都在寻找，都找不到，这就让长安方面有点害怕。这可是天子脚下，领导人都在这里，怎么会找不到四个活人呢？尤其是白宇坤与安国华的目标这么大，怎么会不知道呢？去查查出城的人，尤其是查查今天出城的人之中有没有还在城里的。安宁公主想到了一点，既然长安找不到人，那会不会是已经出城呢？是，还有查一下那四眼联盟的人，田家、云家、刘家、李家都要查查。我觉得这事情他们应该也有份。这是安宁公主的直觉，并没有证据，但她是老大，她说查就要查。结果很快就出现了，这就是长安城的能力，这种事情不需要几分钟就能知道。我们查到有几个人出去了，还在城内，但这几个人很普通，并没有什么特别的。不过我们已经派人盯着他们了，下属将资料递给安宁公主，资料都很详细。但却也很普通，盯着他们其实没有什么用处，不过还是要盯着，把他们最近一段时间能找到的行动轨迹都找出来。还有他们接触的人，一般模仿着需要近距离接触过的才能模仿他人。安宁公主下了一道命令，让人去查了，这个就需要一点时间了。四眼联盟的家族也都查过了，田家的人有一些人在一个小时前出城了，说是要去祭奠田少恒，要去田少恒死的地方。田少恒家里人都去了，刘家那边，刘星宇的家人也出去了，一起去祭拜。听到这个消息的安宁公主皱皱眉头，会不会这要巧呢？去查查他们出城后的轨迹，不行。我也要去，不然到时候可能就没时间救人。安宁公主起身，带上一队玄甲军驱车离开。他们的车子都是十分科幻的未来战车，各种设备都有，追踪攻击都可以做到。正好用这个来追踪。只是现在追踪过去会不会太晚了呢？这么多时间过去了，如果人家想要做什么的话，其实都已经做完了。王凌峰等人或许早就已经没了。这一次，王凌峰如果再给一次信号的话，那就好了。现在时间就是生命，虽然迟早会找到，但早一点找到和晚一点找到，那就是两个结果了。可惜这一次，王凌峰并没有发送任何的信息，这让他一路很是担心。不仅仅是王凌峰，白宇坤也很重要啊。希望不要出事。在另一边，安国华醒了过来，发现自己在一个幽暗的密室之中，这里充满了潮湿腐败的气息。而这个时候，王凌峰与白宇坤就在边上，两人好像都还晕着。于是他立刻过去，推了推王凌峰与白宇坤。王凌峰、白宇坤，你们有没有事情？别动了，我们没事。你应该继续睡着，别这么早醒过来。王凌峰的声音响起，但身体却没有动。而这声音好像也不是从他嘴巴里发出来的，因为他的嘴巴没有动过。安国华沉默了，他已经明白了，王凌峰两人只是在装晕，实际上两人都没事情。合着就我是一个小丑啊？我现在装晕还来得及吗？安国华躺下来装晕，顺便问了一个问题。来不及了。王凌峰回答了问题。那你让我装晕干嘛？让你看起来不那么尴尬啊？安国华有些无语。现在要是做起来的话，那不是更尴尬了？索性就躺着吧。此时他只想到一个问题：白宇坤也在装晕吗？是。然后。他才想到下面这个问题，那杨雪为什么要对我们下药，还把我们关在这里？如果他要杀你们，我能理解，但为什么带上我呢？我这个人做事从来没有仇家。安国华有点不太理解了，你还没有仇家啊？那些都是家族的仇家，不是我的，我的仇家我都杀了。仇家只要杀了，不就是没有了？这句话真的是好有道理，让人无法反驳。这位安国华果然不愧是黑道家族，如果这个世界是修仙世界，那他肯定是魔道中人。我想，我应该是被你们牵连的，早知道就不跟过来，真倒霉啊！安国华倒是很直接的表达自己的内心，现在说什么也没用了。嘘，人家来了。王凌峰提醒了一下，而其实其他两个人都已经感觉到了，有人在靠近这里。来人有三个，都是高手。也因为这样，他们只能从气息上感觉到而已，并不能从他们的脚步发现，因为没有脚步声。很快，这三人出现了。等级上，这三人都是六十级以上的，并且还都是近战敏捷职业。在这小的房间之中，他们可以发挥出最大的战力。也因为这样，他们就不会惧怕王凌峰三人的偷袭。再说了。只不过三个高中生，一个还是废物。他们三个来都已经算很看起他们了，并且他们还在三人的身上加了禁制。总而言之，绝对是不可能出问题的。但有时候就是这种觉得绝对不会出问题的时候，就出现了问题。安国华手中出现一把剑，一招最强的化龙剑法，既能将三人都覆盖其中。虽然这个时候三人觉得很意外，安国华的禁制是怎么没了的，但他们对这攻击不是很在意，因为他们觉得这攻击完全没什么危险。首先，对方的等级低，想要杀自己三人就要全力而为，很明显他没有做到。其次，对方就算全力而为，也要对着一个人全力而为才有机会。但这个时候，对方却是用了一个范围攻击对付三个人。
，就这个，他们随便出招化解一下就可以解决了。只是他们没想到的是，后面出现了一把剑，直接将其中一人捅穿了，将其钉在了墙上。这把剑是一把双手剑，而被钉在墙上的人挣扎了一会之后，就失去了反抗能力，脸色的血色也消失了，变得那么的苍白，生命力在这一刻迅速消散。这把双手剑就是越王银血剑，白宇坤的剑。此时，白宇坤握着越王银血剑。然后继续攻向第二个人，随机挑选一个幸运的人。剩下的两人发觉这个事情有点不对劲，立刻发动自己的技能，将自己的身法速度提升到了极限，然后分别向着白宇坤与安国华袭来。在他们的认知之中，自己一个人对付一个人还是很轻松的。王凌峰的话，不用管他。刚刚那个人被杀是因为白宇坤的偷袭，这种意外不代表什么。只是没想到这两人竟然没有被禁制所限制，并且两人的战斗力竟然如此强大，配合也是如此密切。真奇怪，刚刚他们商量过吗？怎么能做到这样的配合？还有一点，他们也表示疑惑：你们为什么敢这样杀我们？你明明你们是阶下囚。但不管怎么说，现在还是先将这两人制服再说。优先是拿下人，其次才是击杀。不过，如果真的有必要杀人的话，他们也会毫不犹豫，不会畏手畏脚的。再说了，只要留着命就行，残废之类的完全可以。斩！两人分别斩向各自的目标。白宇坤这边的人手中出现一把很小巧的匕首，人也在空中突然消失。这可能是障眼法，也可能是空间法术，也可能是纯粹的速度快。不过。白宇坤这个人用的是空间法术，进行短距离的空间跳跃，来到白宇坤的身边，然后一个匕首将白宇坤带走。当然，这是那人的想法，实际上是他在进行短距离空间跳跃的时候，这本来是不可能出现问题的期间，没有人可能在空间跳跃的时候进行一时空攻击的，也不可能打断，最多是让人无法跳跃到目标范围，在目标范围进行空间封锁。但这一次出现了一个让他觉得奇怪的情况，他在空间跳跃的时候，那空间突然被人撕开了一道口子，然后一把剑从口子中出现，刺向他的身体。此时的他在这一时空之中是静止的，这也是空间跳跃的特性。他只是跳跃空间，并不是在一时空之中移动。这就好像你在一个飞机之中移动，是飞机带着你移动，但你在飞机这个空间之中，你并没有移动。此时，这把剑直接将他静止的身体捅穿了，然后将他从空间之中带了出来，直接钉在了墙上。还是白宇坤的越王银血剑，你你是怎么做到的？他问出了最后一个问题，然后就没了。而他拥有都不会知道这个问题的答案。最后一个人看到这个情况，立刻是选择放弃了，直接走人，到外面叫人。何必自己冒险呢？但此时他发现自己撞在了门上，那个没有门的门上，门在这个时候出现了一道无形的门，这一下他完了，他被白宇坤与安国华两人直接给捅了后背。他发出了最后的警告，告诉队友里面发生情况，同时他也对王凌峰三人狠狠说道：“你们杀了我们也没用，你们是走不出这里的，这里全是我们的人，他们会为我报仇的。”说完，他就遭到白宇坤两人的补刀，死都死了，怎么这么多废话？我们当然知道这个，但我们不杀你们。难道你们就对我们客气吗？当然是先杀几个保本。安国华对着三条尸体说道：“原来他出手杀人只是为了保本，也没想过自己会活着出去。先杀保本，你觉得我们会死吗？”白宇坤不屑地看着对付，意思在说：“你对自己也太没有信心了。不然呢？我们这个情况能杀这三个都是运气了，而他们只是别人派过来的小兵，人家肯定还有更强的人，并且人数不少。我也不是说我们没有机会，但还是做好没有机会的准备。”安国华分析道：“他很现实，并且他看了一下王凌峰，继续说道。”我们就两个能打的，王凌峰就是一个生活职业，打不了。安国华这句话让白宇坤表情有点怪异。你要是知道他是杀了鬼子圣女，能一个人单杀一个八十级圣女，你会怎么想呢？就算这可能是很多条件组合起来是一件不可重复的事情，但也绝对不是一个弱者可以做到的。安国华没有注意到白宇坤的表情，自顾自地说道：“不过王凌峰，你的阵法能不能用起来？如果有厉害的，我们也能撑一下，也有希望一点。阵法是有的呀。”王凌峰回答了一句，但好像没有动手布置阵法的意思。那你为什么还不布置啊？安国华催促道：“因为我早就已经布置好了。你以为在你晕过去的时候，我真的什么都没做啊？你的确什么都没做，一直躺着。”此时，白宇坤发话了，他和王凌峰一样在装晕，一直在等王凌峰发信息。结果王凌峰就是一动不动，所以他肯定王凌峰什么都没有做。你是不是忘记了？我有个女鬼。王凌峰的话让白宇坤瞬间发冷，的确是忘记了这个事情。什么女鬼？安国华就一脸的懵逼。你们能不能带我玩啊？别让我在这里跨服聊天啊！就是一个女鬼，她就在你的身后，要不要让你看看她？王凌峰指着安国华的身边说道：“啊，不要不要！”安国华被吓了一跳，他比其他人要怕鬼，因为他相信这种东西的存在，甚至他小时候见过一个女鬼，童年阴影历历在目。真的有在吗？安国华有点颤抖的问道。王凌峰与白宇坤有点面面相窥，没想到对方竟然这么怕鬼，而白宇坤心中找到了安慰。相比起来，自己太强了。王凌峰，你是不是让你的女鬼帮我们了？总觉得刚刚好像有点简单。白宇坤有些怀疑，他感觉自己每次在王凌峰身边总是有战力加成，而敌人总会被削弱一些。是的，刚刚他帮忙布置了一个阵法，让你们的实力增加了一些，而进入的敌人削弱了一些。不过你不用感谢他，他有好处的，他能将你们杀死的人的元神都吃了。王凌峰也没有打算隐瞒什么。白宇坤本来就知道
。至于安国华这个人，他迟早也会猜到的，毕竟他说自己是一个有道法传承的家族。吃掉元神，这不是邪魔才会做的事情吗？安国华更害怕了，他想到自己的元神要是被吃掉，那会是什么样呢？好可怕！是啊，我养的是一个杀人无数的女鬼，是一个女魔头。哼！阿茶在一边哼道，虽然不想承认，但自己好像就是。而这一声。白宇坤与安国华两人都好像听到了，瞬间看向王林峰，想要问是不是你耍的花招。王林峰耸耸肩，表示不是自己。啊，真的有啊！安国华跳了起来，缩进了墙角。你这么胆小，等下怎么杀人？他们马上就会有人来了。王林峰鄙视了安国华一下。安国华这个时候很想要说，我不是胆小，但我害怕。而在王林峰的话才说完，就听到通道里快速走来一些人。第一个踏入进房间的人，已经被白宇坤一剑钉在了一边的墙上。他是喜欢上这种暴力的方式了。而他此时身上也已经穿上铠甲，其实早就已经穿上了，之前战斗就穿上了。能全副武装就应该全副武装，别犹豫。由于这种装备是存放在装备空间的，所以就算他们晕倒了，别人也是拿不走的。不过一般还是有禁制的办法，可以让人无法使用装备武器。结果这个禁制被王林峰给破解了，所以对他们没有想过。后面的人是一惊，然后继续冲进来，又被安国华解决了一个。连续进去两三个，都是被一下子解决，这让外面的人都震惊了，因为他们进去的人都是属于有点实力的。虽然没有六十级，但也都是五十五级以上了，竟然会被里面的高中生秒杀了。别说打不过这个情况，他们没想过，就算打不过吧，也不至于被秒杀吧。之前这两人在竞技场爆发出来的气场力量，也的确是惊人。后面这些人也都看过，但估算着，他们两人实力也应该在六十级以下。那为什么能做到杀这些五十五级的，就好像砍瓜切菜一样，直接秒了？算了，不管了，那就当他们是更强的人来对付了。先给前面的加上各种增益法术，这样冲进去几个人多了，他们肯定不行了。然而他们没想到的是，破！王林峰一张破法符将对方的增益法术给破开了。本来刀枪不入，力大无比，并且还高速度、高闪避的人，瞬间啥都不是了。这可是无数增益法术加持过的啊，怎么就一张符就破了？我不甘心啊！又是几人死亡，后面的人还没有发现这个问题，还以为前面几个人进去了，正在里面战斗。大家快点跟上！结果进去之后发现，等待他们的是两把恐怖的剑，保持一剑一个将人带走。后面的人发现不对的时候，为时已晚，已经死了十几个高手，后面的人也不比前面的强太多。正当他们思考怎么办的时候，白宇坤竟然冲出来杀向他们，而他后面还跟着安国华，两人此时配合的很不错，将战力发挥到了极致。在外面的又被他们两人单方面屠杀了，他们开始慌了，开始后退了。我们要杀出去吗？安国华这个时候觉得在里面守着更加有优势一点，外面要是空旷的话就不好守住了。但王林峰却与他看法不同，杀出去！就这样让对方无法想象的事情发生，王林峰三人竟然杀出一条血路，向着外面进发，一间破旧的厂房。这估计有个百年历史了。这种破旧，就算在长安也是有着不少。毕竟重新修建一个没有什么价值，不如找人家新修好的。但主人家已经出了意外的，在这个世界、这个年代，出现这样意外太寻常了。此时，在这厂房之中有一个比较开阔的办公室，虽然是末世风格，但里面已经收拾干净，并且摆上了几件桌椅家具。一个翘着长腿的女子坐在一张桌子上，而边上的一个男子正在摸着她的大腿，似乎两人正准备做些什么。此时，外面慌慌张张跑进来一个人，报、哦。他刚刚说出一个字，就被一股力量打中，重重落在后面的墙上，让他发出吃痛的叫声。哎呀，好痛！跟你说了多少遍了，进来之前不会敲门吗？那男子对着进来的人说道。这男子就是何云，而女子是窝棒国给他的高手之一，是一个特殊职业，姓名欧阳菲菲，二转职业伪装者，等级六十三级，能装成任何人学会伪装对象的技能，前提是对方需要使用过。从他的职业就能看出来，他就是之前那个杨雪，也是他将王凌峰的对手杀死。他能伪装杨雪，并使用杨雪的技能，就是因为看过杨雪比武。而王凌峰的话，他是通过视频模仿的，所以他的技能其实只有形式，没有内在，但骗人足够了。还有一点，他的身份还是华夏人，并且还是长安之中一位公务员，职位不低，是潜伏在华夏的窝棒特工。这种人在华夏很多，最近他们被启用了很多，这也可以看得出来，窝棒准备来一次大总攻。而至于为什么他们两人会搞在一起，那并不重要。少爷，我这是着急啊，一下子忘记了。那人立刻爬起来说道：“他被打得不严重。”也就相当于普通人打对方一个巴掌的程度。这个人是何云的私人助手，真正信任的心腹，名叫何心福。有什么急事？少爷，不好了，白宇坤他们杀出来了。什么？何云站了起来，连带那欧阳菲菲也站起来，转身看向了何心福。他们不是被关在地牢里，本身等级也不高，还有一个废物，并且还被下了禁止，怎么可能杀出来？欧阳菲菲表示不相信，自己明明安排的很好了，万无一失的。我们也不知道，他们在地牢里大开杀戒，差一点就要冲上来了，还好我们把地牢关闭了，并发动结界，将他们困在里面。不过我们的人死了不少，我点算过，死了39人。何心福的话让何云两人更加不敢相信了。死了39人，在这里的人最起码也有50级，你们这么多人杀不死这两个高中生，竟然还被他们杀了39人。是的，是两个。王林峰忽略不计，虽然王林峰有着奇妙的阵法
，也有一些特殊的技能，但他的战斗力从来都是很弱的，就是同等级之中的弱者水平。而他目前只有三十级，到现在还是三十级，也没有去升级的意思，好像停滞不前了。但这一次却是王凌峰自己的原因，并不是要转职。具体是为什么，这只有王凌峰自己知道。但他的的确确只有三十级，被人忽略不计。怎么可能？是不是有人来救他们？何云有些怀疑，但问了之后又觉得这个可能性很小。如果说有人来的话，那自己这里早就被人给一锅端了。为什么要进入地牢救人这么麻烦呢？无论是白宇坤还是安国华，要救他们的人绝对有能力召集一群人杀过来，自己这些人根本就挡不住。自己这些人，也就是实行秘密行动才算是有点实力，就好像一群悍匪可以攻占银行，可以与警察对峙，但人家开军队过来，那根本就挡不住了。没有人，就是他们三个人。何行福摇着头否定了何云的问题，然后还将里面的情况说了一遍，让何云两人知道，就只有王凌峰三人，但他们不知道什么情况，非常勇猛，没有被禁止束缚，并且还能破解一道道关卡。这一点就是王凌峰的能力。何心福还告诉何云，王凌峰能将一些增益法术给破除了，让人十分难受。不过现在这个时候，何云哪里还在乎这些事情？他只是在皱眉，在踱步。怎么会这样呢？他们三个怎么会有这么强的力量？还有这王凌峰，真是难缠。我早就提醒过山本大佐，让他早点杀了这三人。他非要说计划上还有用处，让他们先活着。现在好了，又出事情了。何云说到后面的实力有点怨气了。他其实早就提出要杀了三人，免得出现什么变故。但人家山本大佐不肯啊。你是在说我的不是吗？突然，一个声音响起，这声音让何云吓了一跳。此时，山本爱丽丝的投影出现在何云面前，这是来自于桌上一个通讯设备。欧阳菲菲的笑意让何云明白，原来是他启动了通讯，将自己埋怨山本爱丽丝的画面拨给本尊。这女人是想要害自己啊？不过倒也不是欧阳菲菲故意的，正好山本爱丽丝打过来而已。何心福在向着何云报告，其他人也有向爱丽丝报告。山本大佐，对不起，我只是一时说错，请问现在这事情该怎么解决？何云直接将问题踢给了山本爱丽丝，其实他也无所谓，反正死的也不不单单是他的手下，还死了不少山本爱丽丝派来的人。现在的话，就是杀了那三个人，没有他们只是麻烦一点，但也无所。现在你们就负责收尾工作，不要让人知道他们死了，至少不能在七天内让人知道。山本爱丽丝下了新的命令，要开始灭口了。我知道，那我就启动里面的化骨毒气，他们会痛苦的死去。何云听到这个，那是绝对好消息。这个地牢之中早就已经安排了各种毒气输入口，只要一个按钮。就可以启动毒气攻击，而何云对此事毫不犹豫的，直接就开始放毒了。嗨嗨，何云仿佛听到王凌峰三人的痛苦叫声，也看到他们三人身上开始溃烂，慢慢变成一滩恶心的血水。王凌峰，看你们能坚持多久？我猜，三秒。旧长安一处破旧的厂房，田家与刘家的人驱车进入，里面似乎有着人迎接着他们。有没有人跟踪你们？当然没有了。好，你们正好赶上，可以看到仇人痛苦死去的样子，立刻带我去。这个对话传入了后面跟踪的安宁公主耳中，她是立刻安排玄甲军进攻了。只在十几秒的时间准备后，玄甲军已经开始进攻了。这些人的防御并不强，玄甲军很快就进入其中，将田家等人控制住了。随后，安宁公主进入其中，看向田家等人，只见他们的房间之中，王摆着一排显示器，王凌峰三人就在显示器之中。他们人在哪里？安宁公主是单刀直入，你猜？田少恒的父亲冷笑着，仿佛一切都还在掌控之中一样，可是他却忘记了眼前的人是谁。他很快就知道对方被称作战场杀神的原因。唰，安宁公主一刀划出，直接将田府的手臂斩断，鲜血狂飙。田府发出痛苦的惨叫声，而里面的人都是被震惊了。就这么一句话，就直接出刀了，不多废话。你猜你有几只手？不说话就是没有。唰，安宁公主又是一刀砍断另一只手，又是一声惨叫。痛苦的田府，从正常人到独臂大侠，再到断臂的维纳斯，就只花了十秒不到。你还有几条腿？两条。你有老婆孩子吗？有，这一次田福反应很快，尤其问后面的问题，他是疯狂地喊，生怕对方听不到。王凌峰他们在哪里？安宁公主说道：“我不知道，我真的不知道。”田府疯狂地喊道：“你想要和你家人一起死吗？”安宁公主盯着对方：“不是，不是，我是真的不知道。”田府疯狂地摇头：“我们这里其实是假的，我们只是负责引开你们。王凌峰他们不在这里。”老田，你这个懦夫，你怎么能这样交代了？他只是吓唬你的，他不敢杀人的。边上的刘家指责田府，并且还觉得安宁公主这个杀神不会杀他们，都只是吓唬人的。这让边上的玄甲军心中想要笑。你们这是不了解我们首长，他杀起来谁都能被砍几刀。就是他不敢杀我们的，我们可是漂亮国国级的人，杀我们那就是与漂亮国开战。一边的田夫人说道，搬出了漂亮国的身份。这句话让玄甲军们心中更是一个颤抖。安宁公主的杀气让这个房间的温度都降了几度。夫人，你别说了，有人发现不对，心中有些害怕。我怎么不能说，在漂亮国，你这样的行为是要判刑的。我们那里是人人平等自由，要是在漂亮国，你这样动我们，那一定会吃官司坐牢的。
。这位田夫人还在继续，甚至她身边的小儿子也是一样，开始说话了，就是说：“何云鹤，我们说过了，我们就算被你们发现，你们也不敢拿我们怎么样。你们华夏就是害怕我们漂亮国，我们要是有什么事情，漂亮国的军队就会过来。”从两人的话就可以知道，他们母子也不说是被洗脑吧，而是平时就不把华夏看在眼里，是以漂亮国人自居。他们已经不是华夏人了，怎么不说话了？害怕了吗？此时，母子两人看到安宁公主不说话了，那个骄傲啊，甚至还看了看边上的人。你们都是懦夫，还不如我们这两根富人孩子。他们并不知道，安宁公主是觉得他们两个可以无视了，甚至觉得动刀子杀他们会不会让自己的刀蒙羞呢？是啊，他的刀从来不杀弱者，更不杀弱智。很快，从外面进来一个玄甲军，报告首长，没有找到目标，他们都只是幌子。听到没有？这里什么都没有，快点放了我！母子两人开始叫嚣起来，他们觉得自己没有罪就安全了。毕竟自己什么事情都没有犯，这一点留下的一些人也是如此想的。他们听从何云的话，不就是觉得自己不会有危险吗？是啊，自己有没有犯法？为什么要啥子叫呢？连那个田府也是一样的想法，不然他这个时候已经叫他老婆儿子闭嘴了。这主要也是他们以前来华夏的时候，华夏都会把他们当成上宾招待，从来不会怠慢他们，让他们有了骄傲的习惯。外面的人都解决了吗？安宁公主问道。解决了，一共击毙八十二人，我们有三人受伤，这都会受伤，回去好好训练。是。安宁公主与那玄甲军的对话，让田家刘家的人有点害怕。这不会是玩真的吧？不可能，只是吓唬我们的。呵呵，你不要演戏了，我们才不会害怕的。田夫人有些鄙视，你以为我们是那种没有见识的乡下人吗？我们什么世面没有见过？就这个，我们是不怕的。此时的其他人其实也觉得安宁公主也不敢这样乱来，虽然他们心中很慌，也或许就是因为这很慌，他们才会告诉自己要相信对方不敢。再给你们一次机会，你们真不知道吗？安宁公主看向这些人，不知道。就算知道，也不告诉你。田夫人就是这么横了，因为她觉得安宁公主一直没动手，肯定是怕了自己的气势，把她吊死。我们的刀，她不配。安宁公主冷冷的说道：“你敢啊？”田夫人话还没有说完，喉咙处就出现一个绳子，她被吊了起来，她的全身开始挣扎。这其实也是给对方最后的机会，不说就要死。结果对方还是什么都没说出来。田夫人也一动不动了，她到死都不甘心，自己就这样死了。小儿子在一边哭着，也很快被吊起来，死了。中年十四岁。他也后悔，早知道就不来华夏了。自己在漂亮国挺好的，白天欺负男同学，晚上欺负女同学，多好啊！在场的人现在已经明白死神降临，他们把自己知道的都说了出来，让安宁公主明白，他们只是诱饵，是被何云骗过来的诱饵，何云才是关键人物。但他们却什么都不知道，那结果就是杀了他们。你杀我们，你知道后果是什么吗？啊！这两家人最后都不敢相信，安宁公主是真的杀了他们，并且还这么干脆直接的。他总觉得华夏方面不敢。总觉得华夏会顾及漂亮国与失心帝国的势力，刘家是失心帝国的，可是他们怎么也没想到，安宁公主来的时候就直接开杀了，根本就没打算让他们活着。就算他们知道王凌峰三人在哪里，并说出来，结果也是会一样。这安宁公主是绝对的强硬派。安宁公主坐在椅子上，屋子里的尸体已经被处理干净了，包括外面的也是。她现在盯着前面的几个屏幕，里面有王凌峰三人的监控画面。此时的王凌峰在打坐之中一动不动，白宇坤也是一样不动。要不是边上安国华在走动。他们都怀疑画面定格了，好像并没有发生什么事情。刚刚他们所说马上就要发生的事情，好像并没有发生。王凌峰三人都很正常，没有任何变化。你们还没有查出来信号来自哪里吗？安宁公主询问边上的人，语气也没有责怪的意思，因为她知道，如果下属有能力做到，那肯定会做到；超过能力的话，那她责怪也没用。眼前这个已经超过了他们的能力范围，因为这个信号来自于查不到，这是神圣帝国的卫星通信。我们如果进入他们的后台，会被认为是攻击，这会很麻烦。并且，你不是说？我们来这里要毫无痕迹，更不能被人发现我们在这里过。嗯，那我们现在能查到什么？安宁公主点着头，这里的事情要干干净净。她杀了这些人，只要不被人发现，那就不是问题。别人怀疑就怀疑，她不承认就是。实在不行的话，被人查到了，她也会承担这个麻烦。其实也无所谓了。现在的华夏多一个漂亮国和失心帝国，也没有什么变化的。光脚的不怕穿鞋的，最多被骂几句打几下而已，顶得住。田家和刘家这几个人也是蠢，明显被人当枪使，还来得罪安宁公主这位强硬的杀神。何云自己不敢来，也不派自己人来，不就是因为他知道可能会有这个结果？言归正传，此时最重要的还是推算出王凌峰仨人在什么地方。我们现在只能通过画面里面的戏来判断。这个房间看起来就是普通的牢房，不过地面上这些尸体，我们可以找点线索，需要点时间。此时在画面之中，王凌峰三人所在的地方有着不少尸体，那当然三人战斗后留下的尸体。你说这些人都是他们三个人杀的吗？安宁公主问道。我想应该是的，从这些地上的死亡情况来看。伤口和状态都符合他们两人的技能，尤其是那些被吸血的尸体，就是白宇坤的那把越王剑。这把剑越是吸血越是强大，竟然是成长类型的，有点可怕。
，估计不少人想要抢他这把剑，说不定这一次让他活着也是这个原因。下属的回答让安宁公主很是认同，在装备空间之中的武器会随着这个人死亡而消失，并不会爆出来，所以想要让人交出装备空间之中的武器，那就要人自愿交出来，可以强迫自愿，但必须要自愿。这个相信大家都懂什么意思。其实就算是拿出来的武器，只要意念一动也能收回去，基本上也很难抢走。所以这一次如果有人想要夺取白羽坤的越王剑，那肯定要他活着，并且还要有能威胁到他的事情。这个的确是让他们三人活着的理由之一。这么说的话，他们现在还是安全的。进来的人都被他们杀了，那他们有没有办法出去呢？安宁公主看着监控，也不知道王凌峰这些人在干什么，好像一直就这样了。从他们到这里，直到现在，已经过去了十几分钟了。这三人几乎是完全保持一样的动作，打坐的打坐，闭目养神的闭目养神，走来走去的还是在走来走去。要不是安国华走的路线不一样，都怀疑这是重复的画面。这很难说，虽然他们杀了这些人。但不代表外面的人没有办法对付他们。你看看他们现在应该是被困在这个地方，好像还有结界。这个画面是透过结界拍摄的，这里有一点波动，这就是结界。下属摇着头，觉得王凌峰三人的处境很是危险。如果对方使用一些其他的机关，比如放毒、抽干空气等等手段，那还是很头疼的。不过也是奇怪，为什么他们都没有行动？如果换作是我们的话，应该已经用了。会不会他们已经在用了？安宁公主问道。这不可能吧？如果再用的话，为什么他们一点反应都没有呢？下属摇着头，觉得这个事情是不可能的。我也觉得不可能。安宁公主也排除了自己刚刚奇异的想法，但很快他们就发现这个奇异的想法竟然是真的。因为为什么他们一点问题都没有？你的毒气不是说能将里面所有人都变成血水吗？别说他们了，连地上的尸体都没有变化。何云在质问着刚刚那个拍胸保证解决亡灵风的人：“这个毒气不行就算了，你不是说可以启动声波攻击，让他们七窍流血，脑袋变成江湖吗？结果呢，还是一样。”没有效果，这这也就算了，你还说可以加热加冰加电，让他们变成熟肉，变成冰雕，变成雷神，结果呢，什么都没用。你们是不是不行啊？何云的一声声质问，让大家知道，原来在刚刚的那些时间里，他们已经试过很多种办法，简直把这结界当成了太上老君的炼丹炉了。只是里面的亡灵峰三人也和孙猴子一样，没有任何的问题，就是孙猴子有火眼金睛，他没有。我们也不知道怎么回事，这个结界也不是我们布置的，我们只是负责操控这个结界。你要怪。就去怪制造结界的人，属下之人有些受不住了，这怪我吗？何云被对的没有办法去反驳，因为他知道这个结界是谁架构的，那就是安倍明雄。而安倍明雄对自己的结界很有自信，这个时候要是告诉他这个情况，他一定觉得别人的操作有问题。何云对此也不敢问啊，现在既然结界解决不掉的话，那就在外面布局杀他们了。这个出口是一个比较空旷的场地，只要我们提前做好准备，杀死亡灵峰三人，那还是很简单的。他们现在就在做这个事情，并且已经完成，现在就是逼亡灵峰三人出来了。他们觉得王凌峰三人肯定不会龟缩在里面，不会出来，因为他们不傻，知道外面有埋伏。但让他们怎么也想不到的是，在打开结界的时候，王凌峰三人就出来了，这让他们简直不要太开心。开始攻击，死去吧！漫天的攻击向着王凌峰三人袭来，这让看到情况的安宁公主等人很着急。你们怎么就出来了，并且还这样一起出来？这不是摆明让人攻击你们？这我是想要救你们都来不及了。王凌峰三人倒在了地上，那尸体已经千疮百孔，被这么多的技能攻击，这个样子是可以想象的。为什么你们要出来呢？安宁公主有些呆了，没想到这三个人竟然这样死了。她本来还希望能有什么奇迹，哈哈，还以为你们很难解决，没想到竟然这么简单。何云走了出来，大笑着。而此时，那些紧张围攻者也都放松了，他们也没有想到会第一波就带走对方，比自己预估的要简单很多。一般这种事情都会来几次的，不过也无所谓了，这样不是更好吗？此时，他们时候想到之前那么麻烦，那不用说，就是安倍明雄，他是一个空心大老官，能力不行啊。当然，这不过是他们在暗中想想，也不会去跑到安倍明雄面前说这个事情。总之，今天的事情已经完成了，大家可以收拾残局了。为了这三个人，死了这么多人，值得吗？当然是值得的，杀死一个白宇坤就值得了。而安国华的话，对于何云来说也是值得的，因为他可以找田家要好处。至于王凌峰，也是必杀榜上的人，肯定也有好处的。总而言之，值得，但却又不值得。不值得的原因是，明明可以早点杀了人，为什么要留到最后搞出这么多的事情来？这样一算，虽然值得。但其实就是用八百换一千，又不是特别值得。不过这也不是他能做主的，他现在只是一个狗腿子。主人都这样说了，他能怎么样？快点收拾一下。何云转身离去，边上的欧阳菲菲也是一样，没有对王凌峰三人的尸体感兴趣。但他们没走几步，就听到，轰，后面发生了大爆炸，啊啊！痛苦的叫声是一片一片的，哀鸿不断。何云两人转身望去，那是一幅十分可怕的画面。这画面普通人根本就没法承受。那边是绿油油的一片雾气，这雾气看起来就不是什么好东西。感觉接触一下就会死的那种，而这个印象没错的，这东西就是碰一下就会死的那种毒物，只是死是不会立刻死，是会在痛苦中死去。
，这不是应该是结界中的毒气吗？这个毒气就是之前应该在结界中的毒气，这让何云等人搞不懂了。这怎么会现在才从结界泄露呢？不对，不是从结界泄露的，而是从尸体上爆炸开的。这毒物是王凌峰三具尸体爆开之后形成的。这个尸体竟然进行了毒爆，让边上收拾残局的人全部中招了。这一下又损失了十几个人，这是一次意外吗？此时大家心中的疑惑就是如此。但事实上，这并不是意外。因为在下一刻，地牢之中又跳出几个人，他们的样子还是王凌峰三人，三人分别对着外围的人进行攻击。原来是他们搞的鬼，他们竟然没事。此时此刻，安宁公主等人松了一口气，没想到绝处逢生了。只是对王凌峰三人现在冲向敌人的行为，他们又觉得很蠢。这和刚刚他们误会三人出地牢一样，很蠢。这个时候，你们应该在一起合作，形成一个三角阵型，可攻可守。但你们却分散四处去攻击别人，那实在是太蠢了。不过，会不会这也是安宁公主的猜测？才闪过的时候。答案就已经出现了。此时，王林峰三人在人前突然爆炸了，又是一阵毒雾。同时，他们炸开的那些血肉都变成了剧毒之物，碰到就会中毒，这让敌人是防不胜防，瞬间就失去了战斗力。而此时，他们看到一个可怕的画面：地牢中出现一个个丧尸，他们的速度很快，可能把属性都加在了敏捷上面，瞬间冲向了那些敌人。轰轰轰！那画面虽然让人很爽，但小朋友还是不要看了。安宁公主倒是看得很开心。这是什么技能？如果没有猜错的话，应该是亡灵法师的施暴。但问题是。他们三人之中，谁是呢？王凌峰吗？他不是一个茅山道士吗？如果茅山道士有这样的技能，那还是生活职业吗？简直就是战场大杀器啊！边上的玄甲军都激动了，这放在战场上简直就是神技能。战场上尸体多，敌人的尸体就是你的武器。这东西就好像滚雪球一样，越滚越大。当然，这个前提是法力要撑得住。但这样的技能，法力应该消耗不算特别大，但威力巨大。他们都忍不住要把王凌峰招揽过来了。玄甲军不只是冲在前面的铠甲战士。也有一些远程与后援，不然单一品种的兵种是很容易被针对的。除非你是一个剑仙，近战猛，远程也猛，物理攻击强大，法术攻击也强大，甚至还会有特殊技能。当然，剑仙这东西只存在传说之中，现在唯一出现的就是许平安这个海外剑仙。而许平安重返战场之后，春神城瞬间就从烈士拉回来，甚至都要回攻姑苏城。言归正传，现在所有人都知道，王凌峰自爱控制着尸体出现，还能制造幻术，将僵尸伪装成自己，这何尝不是一种分身术的变种？这王凌峰身上的秘密真多。今天看到的事情，不要说出去。安宁公主突然说了一句话，让在场的人都是一愣，但很快就明白什么意思了。王凌峰这种技能是可以用来出奇制胜的，对方知道的话，那肯定会效果大减。就好像我们如果知道这个情况，就会防着他这一招，那他的招式就没什么多大用处了。所以王凌峰也不是那么强，用几次也就没有奇效了。但技能还是能发挥很大作用，不是废物。是的，王凌峰在他们眼里只是脱离了废物，但也不是什么高手，不过也不是什么普通人。他们还是觉得王凌峰是一个不错的人才。但这个事情也就他们知道，其他人就不知道了。因为很快，王凌峰的僵尸解决了外面的人之后，白宇坤与安国华也冲向了何云两人。以何云两人的实力，本来应该是超过白宇坤与安国华的，但这个时候他们的气势弱，只想要离开。而白宇坤两人则是气势最盛的时候，实力上有增幅，他们竟然被白宇坤两人追杀着逃跑。而此时也暴露了他们的位置，就在长安城之内，并没有出城。这让安宁公主等人准备起身回城，同时通知在城里的玄甲军过去支援。但就在这个时候。剩下一个人在监控画面中的王凌峰身后，突然出现了一道人影，一把倭刀向着王凌峰身后刺出。这一刀速度很快，这道人影是一个倭棒国的暗杀高手。就算是安宁公主，此时都不由得惊呼出声，因为这个暗杀高手，他知道这杀手曾经刺杀了华夏的一位将军，实力之强，连他都要小心防范。而现在，王凌峰这个情况似乎只有必死之局了。该死的鬼子，为什么不放过一个小朋友？王凌峰，我会为你报仇，把这些人都杀了。既然来到我们长安，不可能让他们这样走了，要么把命留下来。要么就把秘密留下的同时，把命留下来。总之，你们都会死。此时看到这个情况的人都觉得王凌峰已经没得救了。就算之前王凌峰创造多少奇迹也没用。这个时候他没时间进行防御。他要是能在瞬间做出防御的话，那他的实力就可以单挑任何人了。这一点没有人相信他能做到。他能抵挡住鬼子圣女的攻击，是因为阵法；能挡住山本聪太郎，也是因为阵法。他的阵法都是需要时间才能布下。也不是说不能立刻，但立刻布下的根本挡不住强大的人。简单来说。如果随时遇到一个人，在没准备的情况下，王凌峰也就是三十级水平。是的，这是在大家的眼里，就算是王凌峰自己，也就是觉得靠纯粹的武力，也就是单挑五十级多点吧。所以这个时候，无论是谁都会觉得王凌峰死定了，没时间给王凌峰防御，这也就是真正实力的用处。你如果没有真正的实力，还是会差一些。但就在这个时候，王凌峰用他的左手被挡着那倭刀，这一点动作来看，好像是所有人本能会做的事情，用自己的手背挡住自己害怕遇到的东西。虽然知道这个效果是没用的。但还是会挡一下，所以大家此时觉得他这只是害怕的防御动作，但事实上毫无作用。那把刀会插进王凌峰的手中，然后再将王凌峰的身体穿透
，最后或许也会和白宇坤那样将人钉在墙上。嗯，被钉在墙上，但事实上却让所有人都意外了。他们看到王凌风的手背被那刀刺中后，竟然没有让刀再进一步。明明是那么锋利的窝刀，加上对手那强大的力量，就算是高手也挡不住这一剑，更何况王凌风。要知道肉体的话，就算是防御职业，也不敢和别人的刀锋对接，是需要有防御的甲胄才敢。所以这手必定穿破。我说的。可是。王凌峰的手背竟然一点事情都没有，硬是将这位刺客的窝刀挡了下来。那杀手此时都愣住了，自己这一刀，不要说王凌峰，就是之前遇到的那些高手，都被这一刀废了。王凌峰竟然用手背挡住了，手背啊，上面也没有装备啊，这不可能！杀手大喝一声，全力发动技能，整个人身上都出现了肉眼可见的光芒，他的刀也出现了放大的虚影，冲向王凌峰。王凌峰整个人在倒飞，被那杀手刀顶着倒飞。轰！王凌峰身后的墙被撞破了，再来一道墙，又是一道。此时。安宁公主很着急，因为王凌峰已经被冲出画面了。她也不知道王凌峰是不是被一刀贯穿了，或许是贯穿了之后被力量带飞吧。而之后的画面就变得异常安静了，看不到任何的变化。可能是那个杀手已经杀了王凌峰走人了，自然不会再出现在画面之中。此时这里很安静，时间仿佛过得很慢很慢。那边人到了没有？安宁公主开口了，她在计算这个时间。按照这个时间，长安那边的支援应该已经到了，已经到了。那何云与欧阳菲菲已经被我们拿下了，白宇坤和安国华两人都没事。只是王凌峰，下属一边接收信息，一边回答道：“个时候，在听到王凌峰的信息直呼，他有点懵逼。王凌峰怎么了？是不是死了？凶手是不是逃了？这个宫本小次郎的确是凡人，可以遁入暗影之中，根本抓不住。”安宁公主无奈的说道：“他也想要杀了这个杀手小次郎，但他知道对方的技能抓住是基本不可能的。这种技能的人，一定要将对方困在一个陷阱里，才能抓到，不然他们就比泥鳅还滑手，抓也抓不住。”而他觉得这是最合理的情况，觉得下属不说话，只是因为王凌峰死了。他有点惋惜，算了，这种事情我们见太多了，不知道埋葬了多少战友，习惯了。但这个仇一定会报的。不是，王凌峰还没死。什么？他没死？竟然被他逃过一劫？他是怎么装死逃过去的？没死的话，一定是装死，是让对方觉得死了，但没有补刀，也可能补刀了，但还是没不死。不是装死，他好好的，一点伤都没有，反而那宫本小次郎死了。什么？安宁公主不敢置信。公主大人，你也不相信吧？我也不相信，但这就是真的。下属在第一眼看到这个信息的时候，怀疑自己是不是读错了，或者是别人搞错了。他是确定无误后，甚至看了发过来的视频才确定的。王凌峰竟然一点事情都没有，站在那里与白宇坤两人聊天，而宫本小次郎则是躺在地上，整个人好像被什么东西碾压了一样，人都扁了，有点不忍直视了。有意思的是，这个视频刚刚好听到王凌峰与白宇坤的对话，白宇坤正好问王凌峰：“你这边动静怎么这么大？你怎么全身都是土？还有这个人是谁？”“我不知道，我好好的在里面等着你们好消息。”“这个人突然冲出来杀我，把我从那边推到这里。”差一点就把我给弄死，但正好在这里撞到了这个大铁门，然后他就被这大铁门给压死了。这是自己找死哦，那他真是倒霉。但你还没说他是谁啊？我不知道啊，不认识，应该是一个小人物，不值一提。好吧，不管他。在听完这段话的时候，安宁公主等人是面面相窥，他们完全搞不懂这中间发生了什么。不过可以肯定一件事情，那就是宫本小次郎真是可怜啊，明明是一代高手，竟然死得莫名其妙，还被人当成了小人物。如果不是我们在这里看到的话，估计也看不出那压扁了的尸体。就是大名鼎鼎的宫本小次郎，只会像现在一样把他扔在那群尸体堆里一起处理了，然后连墓碑都不会有，因为他们是华夏的敌人，不可能给他们立碑。这王凌峰，我怎么觉得他很有问题？嗯，下属说了一句话，而安宁公主表示同意，她决定等下抓住王凌峰问一下，最起码也要问清楚刚刚在画面之外发生了什么。安宁公主回到了长安城，来到了王凌峰的面前。此时王凌峰正在打坐之中，有时间他就会打坐，而现在他打坐也能和人聊天，这只需要奋出一点点精神就行，不算太难。加上他打坐的姿势已经解锁了很多钟，躺着也是一种，所以此时此刻谁也没有注意到他在打坐，以为他只是躺在那里闭目养神而已。王凌峰，你自己说说你给人带来多大的麻烦？为了你，本公主都跑到就长安两次了，下次不要这样乱来了。安宁公主过来就质问王凌峰，表达一下自己的小愤怒。什么我乱来？我是被人绑架过来的。还有，你去救长安两次干嘛？我在这里啊。王凌峰睁开眼说：“正事了，还是要尊重一下对方。如果和白宇坤聊天的话，他就不需要这样了。”还不是因为有人布下烟雾弹，让我以为你被绑架到就长安那边，这不重要，这主要的原因还不是你主动投怀送抱，中了别人的美人计。你们两个也是，你知不知道这欧阳菲菲原先是一个男人？噗，白宇坤与安国华都喷水了。男人，他们都不敢置信，但既然安宁公主这样说话的话，那肯定是了。他现在不是吗？切了！王凌峰看向欧阳菲菲的两腿之间，仿佛有透视眼一样。不需要切，他的技能可以让他随时变化。他现在其实还是男人，这皮肤是别人的。安宁公主随口说道：“她不知道他的话，让不少人觉得恶心，因为他们刚刚还想入非非，尤其是何云，那双眼瞪大，简直不敢相信。不可能，不可能，我们
，要么说他为什么是伪装者？你们不会想要看到他的真面目的。我们还是略过这个话题。”安宁公主笑着说道。王林峰只想要说：“这好像是你提起来的，我其实一点兴趣都没有。你呀，要不是中了他的媚术，喜欢他的皮囊，你怎么会被他下毒？他的酒菜是不是很好吃？还行，酒还是不错的。就是我不太喜欢喝酒，我喜欢喝茶。”王林峰摇着头，接着继续说道。我一早就知道他会伪装，并且还会别人的技能，杨雪的外貌与技能，他都伪装学会了。就是因为这个，我才会跟着他过来。我想要查清楚他们要做什么，为什么要嫁祸给我？原来他们背后是山本大佐和安倍大佐，鬼子果然想要杀我的心不死。王林峰解释了一下，他其实一早就发现对方有问题，就和白宇坤商量好顺着对方来。你们商量了？为什么我不知道？安国华此时表示自己不知道啊，我不是一直和你们在一起吗？有些话不需要用嘴巴说。王林峰回答道：“你们是心灵相通吗？看来传言是真的，你们是搞基的。”对啊，我们是基友。王林峰也不嫌事大，还准备去牵白宇坤的手。别听他瞎说，他是基，我可不是基。他只是发了短信给我。白宇坤示意把推开了王林峰。原来如此。不过，你们如果搞基的话，请带上我一起，我们三人就是无敌三基友。安国华此时将王林峰的玩笑升级，开始摆出姿势。嗯，就好像基纽特战队一样。王林峰这个时候也配合着安国华摆出姿势来。安宁公主皱皱眉，但觉得对方这样也挺好的，少年就应该有少年的样子。而对方也没有在正式上拖后腿过，而在此时，在他皱眉的时候，白宇坤也加入了，站在一边摆出一个酷酷的造型，就当是三人一起了。这就让安宁公主无语了。还是说正事，你们就不怕对方乘机对你下手吗？这也是宋阳入虎口，太危险了。对于王林峰这种行为，他是不赞同的。这种危险没必要去冒。我们全程都醒着，并且都做好准备了，可以随时跑的。反正都在长安之内，我们只要喊一下，守军就来了。就好像现在，王林峰看了看附近的玄甲军，刚刚不就是才一会功夫，你们就到了。而这个时候，安国华弱弱地问了一句：“你们醒着，我没有啊？你们随时跑，带我吗？带不了，反正你是漂亮国的家族，以后也是漂亮国的人，死了对我们没坏处，反而有好处。虽然是事实，但你不要这样说啊！”安国华在一边郁闷了。而安宁公主明白了王林峰的意思，但还是觉得对方这样做危险，并且这样做也没有什么好处。结果呢？你们查到了什么？还不是什么都没有。他肯定对方没有信息，因为他们都在地牢里，没有交流什么。冒着这么大的风险。就算查出对方的意图，也没有什么特别的意义。这还不如自己让人慢慢查。现在自己掌握的信息都比你们多，也的确没什么东西。我查到他们都是鬼子做事情，而鬼子最近几天在策划一些动作，准备要袭击长安，各位要小心。而鬼子的人有不少潜伏在长安之内，最大的叫山本爱丽丝，其次一点的叫安倍明雄、北城正人、富春山吉子、西京节流子。当王林峰说出这些名字的时候，安宁公主是一脸的震惊。这些人真的在吗？那这些鬼子在策划什么？还有王林峰真是知道吗？他是从哪里知道的？他不都是在地牢之中吗？这一连串的问题出现在安宁公主心中，其其他人也是一样的想法。你是怎么知道的呀、啊？你明明都没有出去啊！我有一招绝学。王林峰对此的解释就是这六个字，但这六个字大家也听不懂啊。什么？我可以灵魂出窍？他们做什么我都知道。王林峰的回答让安宁公主想要抽他，这骗谁呀、啊？但白宇坤却知道他什么意思，连安国华都知道。王林峰这个灵魂出窍就是派个女鬼去查看，估计在他喝了药酒倒地的时候就已经开始做事情了。他自己躺着，让阿茶四处奔波听消息。安宁公主沉默了一会，看向王林峰：“你说真的吗？”这个语气有些严正，让王林峰不要开玩笑。因为刚刚王林峰爆出来的人物都不是简单的货色，他们都是华夏追击的对象，也是华夏必杀榜上的人物之一。如果他们出现在长安的话，那肯定不是简单的事情。只是这么多人出现在这里，为什么自己不知道呢？是谁让他们进来的？这事情比他们进来还要可怕了。所以这件事情他一定要问清楚了。我和你老人家说话，从来都是真的，不敢说假的。”王林峰回答道：“你是公主。”又是玄甲军的长官，我不会骗你的。此时的安宁公主也没有在乎这个老人家称呼了，只是看着王林峰，想要知道王林峰是不是说谎。而他感觉到并没有。如果你说的是真的，那我们的防御就有大漏洞。他们的目的是什么？安宁公主皱眉，她此时很想要查清楚这些东西，但目前就只有名字，肯定不能知道什么。他看向王林峰，你还知道什么吗？既然王林峰知道这些名字的话，那肯定还知道一些东西，不可能人家直接报名字给你吧？知道一点点。王林峰点点头，那你都告诉我们。好，我知道这个山本爱丽丝在这里。王林峰这个时候用手机投影出一个立体地图，这是长安的地图，而这上面有个红色标注的虚拟人影，那就是山本爱丽丝。这里是长安自来水厂，他怎么会在里面？该死！安宁公主瞬间变了脸色。水厂供应着长安几百万人的饮用水，是所有水源的上游。由于是特殊时期，水厂是军事化管理，而水管也是全部只能向下流而不能回流的设计。每个街区都会有水泵站，将水打向自己街区，而街区又会分别供应每个房子。这里就没法再细分了，也没有必要。总之，想要下毒之类的污染水资源，只能从上头下，不然也就是能将一个房子、一个街区搞定。而这些地方每天都有监控，并且在最下游会设定一个实时监控的设备。不过这也不能完全监控所有的污染源。
，并且如果别人破坏水厂，让水无法供应上来，那问题也是很严重。或许不是特别严重，但也很麻烦。当然，最怕的还是他们找到无声无息的污染源。这个倭棒国罪在行，他们以前连喝废水都喝过，后面还喝过被魔物污染的，说不定他们的血就是污染源。当然，还有不少特殊职业的，也有可能出现污染源。这也是为什么会对水源如此严格的保护。一般家庭都会在饮用水上面装一个检测仪。轰！还没有等王凌风等人回答问题的时候，就听到城里那边一声巨响。此时看去，就在水厂的方向，仿佛有一朵蘑菇云一样的东西在升起。很明显，他们不是准备无声无息的来，而是直接炸了水厂。为什么水厂到最后都没有发出警报？这一点已经不是重点了，重点是大家要过去了。等下，安宁公主，我觉得你们应该把兵力放在其他地方。既然都已经炸了，何必过去呢？这只是我给的一个小小意见，你不一定听我的。王凌风叫住了安宁公主，他的话让安宁公主沉思了一下。对方这么多动静。那就表示现在过去已经没有什么意义了，他们肯定撤退了，要么去支援别的地方了，甚至可能这只是一个诱饵。你们不觉得对于一个水厂来说，这个动静是不是太大了吗？我知道，不过我要找线索，不去怎么知道线索？你知道吗？安宁公主停了下来，她当然也知道这个问题，不过有些事情不得不去做啊。有，他们还出现在粮仓、电厂以及这个地方，这地方我也不知道是什么，你们或许摘掉。王凌峰这个时候继续在投影上点出三个方位，前面地图上有标记，但后面的话就不知道了。只知道是一个仓库，本来他就会继续说这个事情，只是中间被打断了。而安宁公主看到这第三个方位的时候，立刻就喊下属前往第三个方位，然后才和王凌峰解释，这是兵工厂，如果少了这批火力，边境的压力就很大了。现在的战争虽然是靠职业者，但很多职业者都是制造职业，他们制造出来的火力也是很关键的战争武器，不比那些战斗职业差。制造职业只是无法立刻战斗，但他们制造出来的东西上战场都是杀气，双方也在拼这个消耗。本来华夏就已经拼不过了，现在要是这个地方还被攻击的话，那局面就更难了。如果没猜错的话，他们……王凌峰话都还没有说完，就听到一声巨响，粮仓也爆了。再过一会，电厂爆了。最后那兵工厂却没有，可能是守着的人多。此时边上的监控显示，战斗很激烈，而附近的玄甲军已经到达了。或许差一点点的话，那边也会被炸。也或许本来那里守军就多，所以能抵抗久一点。此时长安已经混乱了，大佬们都开始动起来了，就好像皇帝与各学院的校领导，他们已经开始支援各处，也在调查各处留下的线索。同时，他们也吩咐所有学生就近避难，千万不要做能力做不到的事情。年轻人就是容易热血，就怕他们会冲上去。对方六十级，你五十级冲上去就是一招秒，起不了什么作用，只会浪费自己的生命。他们可是华夏未来的栋梁之才，如果被消耗了，那华夏就是失去未来了。王凌峰，你还有什么要说的？安宁公主问道。我知道的都已经告诉你了，不过我可以开坛做法，问天卜卦。王凌峰的这句话让在场的人都愣了一下，连安宁公主都傻了。这个时候，你说要开坛做法？来问天卜卦，你是想要把我们的命运，把华夏的命运交给这么虚无缥缈的东西吗？别开玩笑了，该干嘛干嘛去。轰！又是一处出现了响声，虽然这个动静没那么大，但也是不小。这个是不属于刚刚提过的任何一个地方，而是一个商城人流聚集的地方。这一下应该是高手发出来的动静，或许是鬼子们在袭击平民，进行恐怖袭击，也或许是高手之间互相战斗发出来的动静。因为在刚刚，有人已经报告，呵，华夏一些高手遭遇埋伏，有几位高手已经陨落。这对华夏来说是一次不小的打击，而在此时此刻，王凌峰却开始摆起法坛，这让安宁公主也不能在这里等下去了。我先走了，你有什么消息告诉我？安宁公主这个话好像也没有什么问题。在这时候，大家都要分头行事，不能在一个地方耗着，毕竟也不知道王凌峰什么时候才好，他要去和杀那些入侵者，以及趁着这个机会作乱的人。此时此刻，肯定是有不少中间派，看到局势乱了，就开始做自己的事情，而这会让局面变得更乱。鬼子这一个石头下去，长安这个本来就暗流汹涌的水潭，开始激起层层浪。好，你们去吧。有什么电话联系？王凌峰点着头，他这里也不需要人。安宁公主转身走了，也没有给王凌峰这边留人。这个时候人手不够，而且王凌峰这三个人如果能牵制人的话，不是最好不过吗？王凌峰每一次都能将人留下来，能抵挡很长的时间，不用怀疑他阵法的防御能力。最重要的是，他刚刚看到王凌峰已经在边上布上阵法，很明显也是防着这一点了。公主，你看起来在乎王凌峰比白宇坤多一点，你真的相信他给华夏带来奇迹吗？在安宁公主在路上狂奔的同时。边上的下属追过来，问了一句：“白宇坤是能逆转局势的人，但他现在还不行。华夏不能给他这么多的时间，等他能逆转的时候，华夏已经没机会了。”但王凌峰，他现在就已经在逆转局势，每一次他的出现都会逆转一点局势，虽然每次都不多，甚至不明显，但每一次都能逆转一些。我相信他才是拯救华夏的那个人。安宁公主看着前方，双眼之中散发出一些不一样的光芒。不可能吧？他每一次都差一点死了，就好像刚刚他不是运气好，估计已经死了。下属觉得安宁公主有点太看好王凌峰了。他觉得王凌峰不是那么重要，甚至可以说随时随地都可以找个人代替他的作用，差一点就是没有。而且他真的只是运气好吗？刚刚你注意到没有？
，那个所谓压死宫本小次郎的大门一点痕迹都没有。安宁公主的话让下属们的话带到了回忆之中，他们记忆中出现那个大门的情况。这个时候，每个人的脑子中好像将那大门的投影放在眼前，然后仿佛的查看。不对，不是脑子中，眼前也有，有人用设备投影出来了，铁门上面满是痕迹。这当然不是打脸安宁公主，因为大家都知道安宁公主所说的痕迹是什么，不是这种常年累月留下的痕迹，也不是她倒下去碰到石头等硬物的痕迹。而是说，这铁门应该有的撞击在宫本小次郎身上的痕迹，以他这么高的等级，这种铁门绝对会被他撞凹进去。也就是说，就算他被铁门砸扁了，那铁门也不会这样，连他的印子都没有。而在现场，没有任何东西有砸过宫本小次郎的东西。唯一的解释就是，他是被亡灵峰的技能或者装备、法宝、道具给砸扁的。没错，那个时候就亡灵峰一个人，不会有其他人帮忙，绝对是他的技能或者装备、法宝、道具。以亡灵峰的实力来说，应该不是技能。装备的话也是需要等级实力基础，似乎只有法宝道具。理论上，这种法宝道具肯定是有点限制的，不可能随时用。所以大家的结论就是，应该是他在什么地方得到了一件宝贝，这种保命的应该用不了几次，甚至可能已经没有了。嗯，这不奇怪，不用去研究了。就在大家觉得不用去管亡灵峰的时候，突然有人发话了：这道具或许不止一个呢。有些人运气好，一次能得到好几个的。算了，这种也是少数。我们不如想想他这一次算命能算出什么来。要是算个让我们逃怎么办？都不要乱想，现在去做事。王爷、马超，你们带几个人去左路，把大榕树下的敌人解决了。观音平、李仪，你们几个人去右路。安宁公主开始指挥着，附近已经出现不少零散的敌人，这些人也是要解决的，不然造成的麻烦也很烦。这些敌人不少是隐藏在长安多年的人，这一次无论结果如何，长安都要大清洗一次了。而这一下，无论谁胜谁输，长安也会元气大伤，华夏更是会雪上加霜。说一句再苟延残喘，那真的不过分。但这是以后的事情。现在该做什么一样要做，就好像王凌峰现在正在做法之中，念咒化符师斩首饰，龙神敕令都被他用了不少。他拿出那个叫做唐僧若的珠子，摆在中间，调动了龙气，准备问天了。白宇坤，他这样做真的有效吗？我怎么看他像是一个江湖骗子？安国华在一边看着，对此表示很怀疑。虽然他也相信一些怪力之说，但在眼前这样做法的，他就觉得很违和。有效的，不相信你可以等下顺便问问你的事情，保证很准。白宇坤是见多了不怪了，并且他还行相信王凌峰有这个能力。坤坤，别和他说话了，把你身上的龙气借给我一下。王凌峰看向白宇坤，知道白宇坤身上有龙气，怎么借？白宇坤倒是很干脆，可以借，但他不知道怎么借。很简单，你靠近这个珠子，然后全身放松就行，不要抵抗，不会吸你太多的。边上那个假洋鬼子，你也过来。假洋鬼子，我。安国华被这称呼说的有点懵逼，但好像也只有他了，所以他也过去了。此时，天空一声巨响，电闪雷鸣，出现了异象，一道光从下而上升起，好像拨开云雾见青天的感觉。而青天之上落下了几个曼妙的飞天仙子，这个时候附近的人都惊呆了，而远处看到这情况的安宁公主也是被惊到了。没想到王凌峰那边动静这么大，那就是说他问的事情应该会得到回应。那自己是不是应该留在那里等一下呢？安国华此时呆呆地看着天空，那飞舞的仙子让他有点怀疑人生了。这是什么？小小天地异象而已，不算什么。我们经常会出发。白宇坤很是淡定地说道，而这个语气总是让人觉得他是在骄傲，在和安国华炫耀。也因为这样，安国华现在是真的怀疑自己的三观了。你们两个人是神仙吗？这种天地异象说经常触发，别这样看着我，又不是我触发的。白宇坤的话让安国华看向了王凌峰。此时王凌峰正在用桃木剑耍出一个剑花，然后很是花里胡哨的将黄符点燃，在空中飞舞了一下，最后符咒化为灰烬消散在空中。而紧接着，空中慢慢聚集着光点，光点最后形成了一个字“求”，然后就没了。此时，安国华想要问王凌峰这是什么意思，解释一下。但他听到王凌峰正在对着老天竖起了中指，操，就这样没了。老天爷，你别开玩笑啊！这个时候你还给我们打哑谜啊？直白一点啊！闹这么大的动静，最后就给了一个字。这如果是算很久以后的事情，那倒是可以慢慢参悟。但现在这是什么时候了？你还让人猜字谜？这一个字也太少信息了。求可以很多种意思，最简单的就是囚犯，也可以是和求字有关的地方，也可能是某件物品，也可能只是有个人在一个框框里。总之，这解释太多了。现在这个时候还猜哑谜的话。那说不定就赶不上应对的事情，等于是变成事后诸葛亮，除了体现老天牛逼之外，毫无用处。算了，先发给公主她老人家信息，问问他们对这个球有什么想法。王凌峰先发了一个信息给宁国公主，然后就开始打坐参透这个字。至于白宇坤与安国华两个人干什么，他也懒得去管了。安宁公主在收到王凌峰的信息之后，都怀疑王凌峰是不是在耍自己，自己刚刚把你的牛逼吹出去，结果你反手一个巴掌打了自己的脸。就球这个字，你让我们怎么想啊？这等于是什么都没说一样，和那些江湖术士一样。算了，嗯，还是要一下下属有没有想法。结果当然是一样的，都是觉得这个字太广泛了，无法说出什么来。
，因为他们之中就有很多和球有关的。有人的技能叫做球龙阵，武器叫球龙锁，还有人他名字叫高球，有人的召唤兽叫小球牛。你这让人怎么说呢？囚犯的话，也有一部分人当过，他们是改造成功的一批人。这会不会说我们这个局面是一个囚局，被人囚在里面做困兽之斗？这当然也可以，只是这个说法有什么意义啊？是啊，这解释太广泛了，没意义。看来王凌峰果然是一个江湖骗子，没什么好在意的。之前可能是凑巧。是啊。这下公主应该看清楚了吧？就这样，好像大家都没有把王凌峰的这个提示当回事，甚至看清了王凌峰一些。这就算是王凌峰自己也是觉得无奈，因为他也是觉得这个提示有点太广泛了，没什么意义。王凌峰，我们现在就这样做着吗？此时白宇坤问道：“你可以去帮忙杀一些敌人，我看你可以去。算了，还是留在这里吧。”王凌峰看了一下白宇坤，本来想要给白宇坤算一下吉利的方位，结果他突然改变了主意。为什么会改变主意呢？这一点白宇坤也很好奇。王凌峰不是那种见到这种敌人入侵也不去杀敌的人。更不会让别人不去。很快，他就知道原因了。此时此刻，在三人的附近，突然一群人飞奔过来，有些人一跃而起，跳到了王凌峰三人的面前，然后落下来。这动作说时迟，那时快，瞬间在三人面前出现了三十多人，一个个都十分有个性的，没有一个看起来是普通人。而这些人的等级都超过了六十级，有的已经接近七十级。这群人放在现在这个情况，甚至会影响局面的。但他们却选择来包围王凌峰三人，并且已经有人开始破解王凌峰的阵法。他们真是一点废话都不说，先干事情。当然，也是有人说话的，因为不少人都是只能看着别人在破解阵法，而他们只能等着，帮不上忙。这个时候，他们就会和王凌峰说说话了。你们是什么人？安国华律先问道。来杀你们的人！一个冷酷的长发男子抱着一把刀，侧身回道。而其他人似乎都没有反对，也就是表示他们都默认了这个事情。你们是不是有毛病啊？这么多人来杀我们三个，你们这个时候不去干点别的事情，真是太对不起你们了。都是谁让你们来的？换做是我的话。我一定会对死他们。”安国华十分愤怒地说道，好像在为对方抱不平。这个时候，对方这三十多人之中，有不少人都似乎被说中了心事，就差和安国华握手说：“你太对了。”他们也觉得这个事情没有必要，自己这些人可以干一番大事的，结果却被派来对付三个小朋友。或许这三个小朋友未来成长起来很可怕，但那也是未来，没有人会知道你杀了未来的大人物，只觉得你现在杀的就是几个小朋友，甚至大家会嘲笑你，就是觉得你去干了一些可有可无的事情，这是上面的人不相信你而已。但没办法，指派来的任务一定要完成。不用说了，杀了你们虽然浪费一点时间，但我们也能很快赶上精彩的地方。”那长发男子冷冷地说道。而在他说完的时候，破解阵法的人已经有了进展，他们就好像关闭了某个开关，让王凌峰的阵法瞬间变弱。此时，那长发男子立刻是提着刀飞奔过来，然后一跃而起，十几米的高度落下，狠狠劈向王凌峰三人。没错，他的刀分出三个刀劲，分别冲向王凌峰三人。王凌峰是第一时间移动身体。而安国华与白宇坤都好像想要应接，因为这一刀分成了三分，力量绝对没有之前的强大。这样的刀，白宇坤两人觉得自己可以接下，要让对方看看自己可不是你一个人可以解决的。而这个时候，王凌峰突然喊道：“小心，他的刀有古怪！”白宇坤与安国华立刻闪开，没有让那刀劲碰到自己的身体。而他们很快发现，这刀劲在接触到后面的一个破铜像，铜像就开始腐蚀了，一种可以腐蚀万物的力量。那个长发男子的职业其实并不是刀客，而是暗影腐蚀者。他的一切攻击都带有腐蚀特性，一旦被沾上，那会迅速扩散。他的腐蚀能力是极为可怕的，只要被沾上一点点，就可以迅速扩散，将整个人腐蚀掉。这个腐蚀强度是和体积挂钩，能腐蚀掉一个立方的，就差不多只能融掉要给立方。而一开始的时候，腐蚀速度极快，就好像这个时候铜像被接触到身体的时候，迅速向外腐蚀，但后面就不动了。这铜像腐蚀完之后，还连带底座也腐蚀了一小半，体积算起来的话，应该超过一个普通人的两倍。而普通人不要说两倍。就是 0.1 倍都受不了，身体被腐蚀掉 1% 都要疼死，更何况 10% 这让两人有点心惊肉跳的。这要是碰到的话，自己可能就要少点什么了。王凌峰，你的阵法怎么不行了？白宇坤此时看向王凌峰，这是从来没有过的事情。不知道，刚刚他们之中有个人应该有着能力把我的阵法变弱几秒钟，而这个长毛怪的技能也能腐蚀阵法，所以就突破了。不要奇怪了，这个天下奇人异事多，有着奇怪能力的人也多，说不定有个人还能将我的阵法无效化。别奇怪。王凌峰对此倒是不怎么在意，毕竟这个世界是很奇妙的存在，各种能力都是层出不穷的，所以也不能保证一招先吃遍天。提高自身实力还是很重要的。当然了，这个时候还是能重新构建阵法，将缺点弥补，别人能破解是一回事，也不能因为这个就放弃阵法。不仅仅不能放弃，还要接受教训，将这些漏洞都弥补上，制造更强的阵法。这阵法就好像一个防御系统，是可以进行升级的。符文的变化和构建。其实都可以改变一个阵法的特性，可以整体加强，也可以通过物理抗性的减弱增加法术抗性。同理也可以，还能专门定制一些特殊的，这就是阵法的奇妙之处。当然，王凌峰也有现成的模板
，不用他自己去调整，就可以得到一些很强的。这在九书传承之中就有。套用里面的阵，就行。比如有个叫求仙阵的，专门用来禁止法术，物理系的可以在里面随意发挥，但法术就没得玩。有的是减速，有的是幻术等等等。虽然模板很多，也可以给王林峰很多理论知识，但实战经验也是需要的。每一次王林峰布下阵法，别人攻击的时候，他其实也是在学习，不是真的在一边躺着什么都不干。这一次之后，他就立刻调整了阵法。首先，他将阵法改成了高刷防御类型，也就是说，一秒钟刷新几十次，让你关闭也没用。这个长时间的确不行，会损耗阵法，但几个小时还是一点问题都没有。那现在怎么办？你看他们又来了。安国华问话的时候，边上的那些人又开始动了，他们又一次开始进攻了。只是他们很快发现，刚刚所用的办法不行了，这让他们很惊讶。王林峰竟然在这么短的时间里将一个结界给改变了。是的，这也是结界的一种，他们这样叫也没有错。不过，他们却并没有因为这样而气馁。他们还在努力破解，甚至还又一次突破了王凌峰的阵法。这一次是因为有个人有着特殊能力，他可以破坏一切，包括空间结界。为什么一开始不让他来？这还不是因为要一个一个试试啊？不可能一开始就所有人一起上。只见他破开了一道阵法口子，然后几道人影就冲了过去。而王凌峰已经发现了情况，很快就将那口子补上了。但里面已经几个人了进来，正好三个人，他们三个并没有立刻冲向王凌峰三人，而是很高傲的站在那里。你们三个干嘛？赶紧干掉他们啊！外面的人开始叫道：“怎么是这三个棒族的活宝？”他们在杀人之前都会让别人写好遗言，并且还说会完成别人的一个遗愿，结果却是把人杀了，然后践踏别人的遗愿。不过他们虽然可恶，但他们的实力却是很可靠的。里面的老大刘孔，等级63级，职业千手拳师，号称长臂猿，擅长千手拳法，一出手全是他的拳头。而他这个人双手过膝，手长在拳法之上，极为有优势。曾经他一个人用一双铁拳将华夏人的一个精英连屠杀了，那画面很是残暴。听说他还将华夏士兵的心脏挖出来吃，果然是长臂猿。这老二官证明，职业大帝棍武者，等级62级，他的铁棍有万斤之力。听说他在金陵之战中，就是一棍子破开了金陵城的大门，杀的那些华夏人嘎嘎叫。老三张东建，职业战斗魔法师，等级62级，擅长给自己加各种属性的魔法，然后冲上去就打。最强的魔法是暗黑魔斗术，可以一拳打出一片黑光，将前面的所有人都给吞噬了。听着他们的介绍，王凌峰三人似乎压力巨大。果然，这些人的力量是很快的，随便出来三个人都是这种级别的，这都可以吊打一些老牌劲旅了，是世界级的高手。不要觉得王凌峰之前接触到八十级的圣女、七十级多级的影子部队就可以小看这些人了，他们都是战场上的精英，在世界上也算是比较有名的，更是华夏通缉榜上的人，是华夏都想要除掉的人。而他们用来对付王凌峰三人，似乎有点小才大用了。其实，就算最早遇到的那个山本少佐，也是世界级的高手，他要是来这里，王凌峰三人也不能轻松对付。说吧，你们有什么遗言？这三人果然还是保持着习惯，说你妈的遗言，打就打。安国华这个暴脾气上来了，一剑拔出，冲向了老大刘孔。一招火灵十日，漫天的剑影出现，笼罩对手。而刘孔本来也是擅长这种武技，双手化为无数拳影，啊，大大大，大战一触即发。但大家好像都不期待结果，因为他们觉得结果肯定是安国华被乱拳打死，毋庸置疑的。上马，拔剑，冲锋。白宇坤出击就是这么华丽，全身黑甲，连战马都是黑甲，并且全身周围都带着黑色的火焰，这一切都让人羡慕。而白宇坤直接冲向了正准备动手的张东健，拦了下来。两人黑火对黑火，也是一个不错的对手。轰！张东健用一双手挡住了白宇坤的恐怖战马，两人这一下接触，立刻爆发出大量的黑火。接着，双方就开始你来我往的战斗。这一点让所有人都没想到，因为白宇坤竟然能和张东健有来有往的。不只是这边，连那边的安国华也是一样。什么时候高中生这么强的？明明只有四十多级，竟然能和六十三级的打，并且看起来还暂时没有败绩。当然，大家都觉得这不过是一时的，毕竟实力差距太大，后劲也会差别越来越大。因为你是爆发的实力。而别人却只是用平常的实力战斗，你爆发过后就要没了。当然，现在这不重要，大家好像也不太关心。他们现在更加在意的是，剩下的那一队什么时候动手呢？王林峰这个时候站着没动，没有想要动手的意思。而关正明则是看着王林峰，手中的铁棍已经蠢蠢欲动了。你有什么遗言？关正明问道。我没有遗言，但我有个预言，你想不想听？王林峰反问道。你说吧，反正都一样。关正明无所谓的说道。反正你说遗言，我也不会帮你完成遗愿。甚至可能会帮你照顾一下你遗言中提起的人。我预言你会在一分钟后死，随着你死的还有后面你的两个结拜兄弟。王林峰有点严肃的说道。听到王林峰的话，大家先是一愣，然后就笑了。他们三个人会死，谁能做到？你不要说是你们三个，那真是一个笑话。你们要不是有阵法保护，论武力的话，你们早就死了。好，一分钟后我就让你活一分钟，看看会有什么结果。关正明淡定的看着王林峰，杵着棍子在这么等待着。或许这只是王林峰的拖延计策。但他并不在乎，因为王凌峰就是蚂蚁，随时可以捏死。既然如此的话，早晚又有什么区别？而只要刘孔和张东健再杀另外两个，这个事情也就不算被耽误了。
，因为杀了那两个之后，王凌风就随意了。无论在重要性上面，还是在实力上，王凌风都只是天头。其实你犯了一个错，错误估计了一个人的实力是很可悲的。王凌风傲然而立，抬头看向远方，手中出现了一把黑色桃木剑，突然变得十分的有气场，变得有风范了起来。这让所有人一愣，然后就是：你在装逼吗？竟然谁错估了你的实力？怎么，你不是三十级，是四十级吗？哼，就算是又如何呢？关正明笑了。觉得王凌峰这小朋友真的搞笑，同时也觉得那些人在意王凌峰，说遇到王凌峰要小心的人也是一样的搞笑。就这个需要小心吗？一棍子就可以将他打死了？其实我真的不是三十级，我三十一级了，这有区别吗？算了，这可能对一个三十一级的人来说很重要吧。关正明不屑的笑了笑，没有与王凌峰说话了，因为他觉得自己和王凌峰说话很蠢。而王凌峰却继续说道：“不过我也不是说你错估了我的实力，你错估的是他的实力，他。”关正明表示不解，而此时其他人却已经知道王凌峰说什么了，已经发出了震惊的叫声。这让关正明很不明白，因为他正好背对着大家震惊的事情。于是他回头了。此时他看到一个让他一辈子都忘记不了的事情，这可能是他这一辈子已经只有一分钟了忘记的了才怪。他看到张东健被一剑贯穿，被白宇坤单手举了起来。此时的白宇坤坐在恐怖战马之上，那样子十分有气势。这画面也不知道被谁拍到了，最后发到网上，让全世界都轰动了。战神一般的白宇坤断了气的张东健，这幅画面振奋了华夏的百姓，同时也在打击着窝棒国的士气。这是怎么回事？啊？关正明表示不能理解，其实张东健也不能理解，其他围观的人也是一样。因为刚刚就在那么一瞬间，白宇坤实力暴涨，身上出现一股狂暴的气息，而身后也隐隐出现了龙的虚影。然后他一剑将张东健挑飞，然后战马一个冲锋，跳跃将张东健在空中贯穿了。这一切解释起来很多，但却只是在一瞬间发生的。从白宇坤爆发到贯穿张东健。只是用了 0.2 秒的时间，就是电光火石之间，这让人想不通。白宇坤突然有这么恐怖的力量，难道又是那一招吗？就是那招可以抵抗御守喜三兄弟合体技能的那一招，但似乎不太像啊，因为那一招更强势，并且用过就会虚脱。而在杀了张东健之后，白宇坤立刻冲向刘孔，而他人未到，气势已经到了，那气势就好像吞天的神龙一样，带着他的虚影龙神冲了过去，就这一点就能给刘孔造成很大的心理压制。而这个时候，刘孔的对手安国华也一样爆发了。他的麒麟化为神龙，双龙压制。这时候，刘孔的心理防线被击破了，虽然不是很多，但却绝对影响了他的实力。本来他不应该出现的错误也出现了。此时的白宇坤与安国华两人都是使出一剑，一人一剑将刘孔刺穿了身体。这个局势大逆转，让所有人都愣住了。他们现在开始觉得自己这么多人被派过来是必要的。不说王凌风，就这两条小龙就已经很可怕了。他们随时都能将人给吞噬掉。这两条小龙要是成长起来的话，那绝对能一飞冲天，谁也挡不住。还好，在他们眼里。安国华并不属于华夏，这也是他们唯一得到的安慰。此时，剩下的关正明完全呆滞了，眼神之中充满了不敢相信。而最让他觉得害怕的是，他的身后传来一个声音：“我的预言是不是成功了？还有一点，你太大意了。”关正明无法回头，因为他的胸口出现了一把剑，一把黑色的木剑。谁说木剑就捅不穿人呢？关正明倒下了，他不甘心，自己竟然被一个三十级的小朋友偷袭而死，并且还是一把木剑将自己杀死。这个结果他怎么也不甘心，但也很无奈，他已经没有机会了。现在他只希望外面的人帮自己报仇了，这也是他的遗言了。至于为什么王凌峰可以做到这一点，他不是没有去想，但已经没有时间了。此时，外面的人都已经傻了。如果说白宇坤这个爆发算是意料之外，但也是在情理之中。但王凌峰这个算什么呢？一个三十级的，就算是偷袭也好，也不应该能突破一个六十二级的防御，能伤害也就很好了。尤其是关正明身上还穿着防御铠甲，他是力量型的，身上穿的是最强防御的板甲类型护甲。其实柳飞烟也是一样穿板甲的。但他的板甲去掉了一些会影响他活动的地方，只是护着重要的部位。至于其他的关键部位，用的是一些不影响动作的皮甲。这种就是属于复合型的，但你首先能穿板甲之中才能做到。这一点职业特性已经定死了，不是只有力量就可以穿，强行穿上是没有防御力、没有装备带的效果。而关正明身上的铠甲，那是六十级之中排得上号的，虽然不是顶级的，但绝对是上品。防御力高达九百点，还自带防御特效，可以化解一次以上的强力攻击。具体就要看攻击力。既然如此的话。那为什么这铠甲今天没有效果呢？莫不是关正明之前就战斗过，消耗了特效？就算如此也罢，王凌峰能怎么能破开九百点的防御呢？他的攻击力能突破吗？这听起来就觉得有点不可可能，也不知道王凌峰是怎么做到的。但结果就是如此，王凌峰的剑连同铠甲都捅了过去。我还想要帮你，没想到你能自己解决。白宇坤来到王凌峰的身边，看了一眼到底关正明，然后一剑插进关正明的身体。补刀吗？人家都死透了呀！不对，不是补刀，这是。你也真是一点都不浪费啊！王凌峰看着关正明的鲜血，本来已经流在了地上，竟然开始倒流上去，进入到越王饮血剑之中。饮血剑此时附近就好像出现了一根根吸血的细丝，在吸收着关正明的鲜血，并发出血红色的光芒。
。这个情况让大家觉得很是诡异，同时也很羡慕的看着这把饮血剑。这把饮血剑现在已经非常有名了，现在谁都知道白宇坤手中有这么一把吸血魔剑，可以将魔物与人的鲜血吸收，并转化成为自己的能力，成长程度是越来越高。这个成长虽然大家看不到。但却从白宇坤每一次使用饮血剑的威力可以判断出来，每一次吸收了血液的饮血剑就会成长，并且这个成长是永久性的。简单来说，这就是一把可以成长的武器，并且成长程度远超持有者等级。这后面一点才是最可怕的，最让人想要得到的。试问一下，如果一把可成长的武器成长程度跟不上你的等级成长，每一次你可以换武器的时候，明明可以换更好的，那为什么不换呢？就算这武器将来可以成长到神兵程度，但成长慢，也一样会拖累你的成长。这个时候你就要平衡。到底用这把可成长的，还是用其他的武器算了？这还是成长程度，只是慢一些的而已。如果是慢很多的那种，那就更不用考虑了，因为你可能花一辈子的时间都等不到它成长到你需要的程度，只会被拖累。只有超越你的等级成长的，才是好的成长武器，更何况超过很多的。白宇坤现在手中的就是后者，超过很多的。他是四十多级，拿着六十级左右的剑，这个看字面意思就知道是神器，甚至比一般神器更加有价值。神器再强也好，你不能马上用，也是废物，不如一把普通的，你能用的好武器。白宇坤，你为什么会突然爆发，并且好像完全不会虚弱，好像这爆发很容易似的。还有王凌风，你是怎么能用一把垃圾桃木剑捅死一个全副铠甲的六十级棍武者？你们两个人的秘密比我还要强啊！安国华此时过来就直接问道，而他的问题也是外面的那些人想要知道的。为此，他们甚至都停止了进攻。我的爆发是一种技能，是龙神给我的技能，只要去巨龙峡谷就能得到。只是你又不是华夏人，进不去。白宇坤很直接的说出答案，就是一种技能，一种他从龙神那里领悟到的。反正已经被大家看到了，这也是瞒不住的。而他透露的东西，别人也没有用。告诉你我会这个，你们能想出破解的办法吗？至于防着这一点，你们都已经看到了，肯定会防着。我也是华夏人啊，虽然我在漂亮国出生，但我有一颗华夏心。杨庄虽然穿在身，我心依然是华夏心。众人有点无语，这个安国华还真的什么都敢说。你这样说的话，你们漂亮国不会制裁你们安家吗？到时候你们的安家宝可能就要被摧毁了。不过想想也是，就安国华与自己两人在一起战斗，就已经有向着华夏的嫌疑。到时候，漂亮国的人一样会找借口逼他们安家付出点代价来。要知道，倭棒国一向是漂亮国的狗，是漂亮国这个老大罩着的。这一次倭棒国的袭击之中，漂亮国也有份参与，这一点是毋庸置疑的。甚至神圣帝国、狮心帝国以及高卢国都有参加。王林峰，你怎么说？解释一下吧。安国华此时俯身看着王林峰的桃木剑，这碳化的木剑怎么看都不锋利啊，怎么能捅穿人的身体？你想要知道吗？王林峰看着安国华，废话，想要知道的话，就将他们都杀了，我再解释。王林峰指着周围的人，提醒着安国华：“我们还在包围之中，先解决这些人吧。”而周围的那群人听到王林峰的话之后，就开始亮出武器与技能，要开始进攻了。这一次，他们不会再大意了，一定要快速解决白宇坤。是的，白宇坤是重点。安国华次之，王林峰更次。唰，长发男子一刀挥出，这一次全是刀气在天空飞舞。刀气接触到王林峰的阵法之上，立刻就造成大量的腐蚀，但毫无意义。王林峰怕的是瞬间承受能力太大，他无法一下子修补阵法。但这种慢慢腐蚀的攻击，就算一万年他都能修复回来，甚至阵法自身的修复能力也可能比这个腐蚀强大。不过，这个自我修复能力也是有限的。如果还有人一起腐蚀的话，那也会是超过自我修复能力的。尤其是这个时候，有几个人一起加入了，他们并不是腐蚀，但他们却也消耗了阵法的恢复能力。这几个人也是这些人之中对于阵法破解最为在行的人。他们手中的工具与他们的技能配合，只要给他们时间，任何阵法都能破解。当时其实，在越王墓的时候，他们之中就有人在场。他们也破解过越王墓的奇门阵法，但他们没办法。但现在和越王墓的那个没法比，那个太大了。王凌峰这个就是一个小阵法，那边还有人准备了很久，这里就是一点点东西。相比之下，王凌峰这个阵法和当初那个不值一提。所以当时他们就算再努力也好，当初也破坏不掉阵法。这个你就把长城和现在最先进、最坚固的堡垒对比。长城就算你破坏了一部分，你也破了不了整个；而最坚固的堡垒，你可以用一万种方法慢慢破坏，只是需要花点时间。但这个时间绝对比拆长城来得快很多。成功了，赶紧进去。终于，王林峰的阵法被破坏了，而这个时候，他们立刻冲进去了。这一次冲进去了七个人，其他人又被挡在了外面。怎么回事？怎么会这么快就修复了？不可能啊！这些人很怀疑，王林峰这个阵法恢复太快了，这就好像故意放人进来一样，一次解决一些，慢慢的就只剩下几个人了。之前也是一样，三个人，现在是七个人。不过七个人的话，你们能赢吗？刚刚那三个人明显是有点大意了，如果不是大意的话，那结果会是相反的。而这一次这七个人，个人实力上或许不如之前那三个。但却也是相差无几。这七个人的整体实力要强很多，尤其是其中五人是一个队伍，他们会一种特殊的配合技能。王凌峰、白宇坤，我认识这五个人，他们之前来漂亮国参加了一次比赛。他们五个人能组成一个阵法，可以爆发出强大的魔法。他们自称这个阵法是五常阵，而他们是五常魔法师，分别代表仁义礼智信。
这个阵法极为可怕。他们组成之后，五个人分别可以控制十个魔法出手，可以分别攻击，也可以合体攻击。他们自己都不需要动，只需要站在那里就行。安国华给王林峰两人介绍了之后，那边五常阵已经发动了，他们的脚底形成一个圆圈，并亮出来了五个大字，就是仁义礼智信。这不知道是阵法自带的，还是他们硬是加上去的，反正看起来很牛逼。他们现在形成五角星阵，在阵法之上形成了几十根光芒触手，这些触手灵活多变，可长可短，直接向着白宇坤与安国华冲去。他们还是没有去对方王林峰，因为王林峰就交给剩下的两个人去对付。他们总不能把事情都抢光了，这样不好啊！轰轰轰！触手直击白宇坤两人，两人都是立刻跳跃着离开。他们刚刚站着的地面就立刻被触手轰击炸开，地面出现一个半人高的深坑。这个威力真的不小，很多组合技能就是这么强，一个人和组合打还是很吃亏的。这个世界很多技能是可以联合在一起使用，最多上百个魔法师联合吟唱，然后打出十分恐怖的魔法技能，比起之前史黛拉放出来的禁咒还要可怕很多。所以不要以为个人武力变强就无敌了，不然这个的国家早就被那些强者压制。也因为这样，其实国家军方都喜欢魔法师这种可以配合的职业。还有就是战士冲在前面顶住，后面一群魔法师用魔法轰炸几波，最后战士继续收割战场。这个队伍在战场上也很出名，同样是必杀榜上的人。轰轰，魔法出手继续攻击。此时有一部分魔法出手在空中合并。好像要来一波大技能，这就要小心了。五常阵法，鞭长莫及。这名字肯定是他们自己造的，不过好像也有点这个意思。这个触手变成了鞭子，向后一拉，然后再抽过去，的确是花了一点点时间。但这个时间是值得的，因为这速度加的很多，并且一直在加速之中。速度的增加就是力量的增加，速度达到光速，就是一颗水滴的动能都能将地球毁灭。所以，力量与速度是很复杂的关系，这中间的伤害公式也很复杂。总之就是，速度越大，伤害越高。这鞭子速度已经超过音速。打在地上就炸开一片，不过由于它需要加速，并且一开始方向就定死了，所以白宇坤与安国华还是能躲开。但人家却不是一个，现在是一个个出现，开始覆盖一大片的地方，甚至连王林峰的方向都被覆盖了，连王林峰都要躲。而对付王林峰的两个人已经不动了，怕被伤到。什么？躲他们身边？开玩笑，你这不是自己送上门了？人家只是不动，不代表人家不可以动。过去就是给你一下。轰轰轰轰，连绵不绝的鞭子轰炸，白宇坤与安国华的躲避空间已经被无限变小，也变得很吃力。他们现在只要被这鞭子碰到，那就非死即伤。而王林峰呢？他对于这鞭子躲得非常轻松，比起白宇坤与安国华更加轻松。这躲避的速度简直让人怀疑他是开挂了的。奇怪的是，王林峰这个时候非但没有向着远的地方过去，而是向着那五常魔法阵过去，并且他越靠近，好像越是轻松。此时，白宇坤与安国华突然明白了一件事情，他们就立刻向着五常魔法阵过去。这行为让五常魔法师脸色一变。鞭子越远，速度越快，越近速度越慢。他是怎么发现这个弱点的？这不是才第一次接触，这战斗的敏锐感好可怕。众人对王林峰的看法有点改变了，以前他们眼里没有王林峰的存在，现在有了一点。是的，就这个还不能完全让人在意，因为在此时此刻你发现了也没用，人家难道不会换招吗？你觉得接近危险就没有了吗？那是大错特错。此时五常魔法师变招了，触手开始出现了新的变化，不再那么长了，在空中组成长枪，对着王林峰等人快速刺去，这速度瞬间就提升了。让本来轻松的王林峰三人又加大了难度，甚至有人还差一点受伤。没错，说的就是白宇坤，他是速度最慢的，不过他防御最高。王林峰，要不要我用那招？白宇坤叫了一声，用哪一招？这个时候大家都在疑惑，但很快就想起来白宇坤的那一招是什么，那是可以与八十级硬碰硬的招式，只是用了之后也就完了。现在这里没有支援，你或许能杀了这五常魔法师，但外面还有那么多人等着呢，你也跑不掉。也因为这样，外面的人都很期待，你用啊，你用啊。我们就不用担心你的爆发，还能顺便捡人头，多好的事情！至于五常魔法师会不会被你杀死，那根本不是我们关心的事情。五常魔法师听到这个话也有点害怕，他们甚至都已经准备好防御了，只要龟缩一会，对方就歇菜了。这是白宇坤那招的最大漏洞，你只要避其锋芒，白宇坤自己就不行了。用吧，不然我们就死了。王林峰点着头，好的，那我就开始了。白宇坤瞬间爆发出强大的气场，他身后出现了一条巨龙，开始飞舞起来。五常阵，最强防御。五常魔法师决定全力防御，他们将自己笼罩在一个透明的罩子里。这个罩子别看没有颜色，实际上却包含了三种魔法元素罩子。第一层是玻璃，用的土系；第二层是冰，水系；第三次就是空气，风系。这三种合并在一起，这防御力之强，他们试过可以轻松抵挡75级的攻击。而80级的话是有点勉强，但至少能挡下一击。为什么五个60级的魔法师能有这样强的防御阵法？这个不合理。其实这个很合理，因为这样的防御是牺牲了一切机动性，也失去了攻击力。这样的防御变强了也很正常，但这样的防御除了能防御，真的是一无是处，并且他们也就挡下一击，再来也就不一定挡得住了，所以他们也做好了随时离开的准备。来吧，使用你的爆发技能吧，我倒是要看看你能不能打破我们的五常阵防御。杀！安国华冲向前面
，一招化龙剑法攻向那层防御。他这是帮忙试探一下，反正攻破防御阵法，能多一份力量就多一份力量。而他的剑在接触到阵法的时候，明显听到“咣当”一声，那种清脆的声音，他的剑好像断了。不，不是好像，是真的断了。这个阵法却毫发无损的感觉。这就是五常阵的最强防御，是你们攻不破的。五常魔法师露出了不屑的笑容，期待着白宇坤的攻击，但很快他们的笑容就消失了。这不是因为白宇坤进攻了，并且攻破了他们的阵法。白宇坤根本没有攻击他们。此时的白宇坤直接冲着另外一个观战的鬼子杀去。那鬼子先是一愣，自己好好的看戏，怎么突然攻击我了？但他这个等级还是一个经常上战场的人，他当然知道现在该做什么。他是立刻反应过来，先闪避开，因为对方这其实太强了，自己没必要去拼命。现在闪躲就好，等着白宇坤的爆发时间结束。然而在这个时候，他发现自己的身体跟不上自己的思想，不是身体完全动不了了。此时的他心中充满震惊与恐惧。然后他是看着自己被白宇坤的一剑刺入体内。那时候自己还不能动，直到自己感觉到生命力的消失，才软在地上。死了！这个变化让所有人都吃了一惊。他们怎么也没想到白宇坤突然转变目标，更没想到的是，那个人竟然一动不动，就这样被对方给杀死。你为什么不动呢？这一点其实死的人想要说，老子也要动得来啊！而这个时候，白宇坤已经冲向剩下的那个人，那人也是立刻移动。小心，是王凌峰的黄符！终于，大家发现了，原来是王凌峰打出来的黄符，是这个黄符将人定身了。或许王凌峰本身不强。等级也很低，但他会定身技能，这就好像在网游里遇到一个低级的小号，他的确是杀不死你，甚至把你定住了，他也无能为力。但如果这个时候他身边有个大号，那你就危险了，尤其是这个大号能在你被定身的时候对你一顿输出，让你直接死亡。现在的情况就是如此。王凌峰定死了那最后一人，然后白宇坤将最后一人给一剑解决，饮血剑又开始出现一缕缕的血丝，吸收着两人的血液。这种高等级的职业者鲜血，让饮血剑的成长变得更快了。现在他的爆发已经没了，是我们出手的时候了。此时，五常魔法师有些怒火中烧，自己竟然被人刷了。不过好处是，对方的爆发已经结束了，现在就是虚弱的时候。那这个时候就是你的死期了。五常魔法师收起了最强防御，魔法又变成触手，第一时间就将边上的安国华打飞了出去，重重落在远处的地上。然后触手对着王凌峰两人冲去。而此时，白宇坤突然倒地，好像虚弱了，不过也正好躲过了触手。算他走运。这个时候，攻击的目标就只有王凌峰了，那就先弄死他，能弄死一个算一个。而此时，白宇坤就展现了他惊人的身法。就算五常魔法师将触手做出什么样的改变，都无法攻击到王凌峰。王凌峰依然在空隙里移动，而随着王凌峰的移动，地面被触手打得坑坑洼洼，然后出现了烟尘，烟尘越来越大，慢慢的让整个阵法都尘土飞扬。这阵法说的是王凌峰的阵法，所以外面的人看到里面是一片烟雾。此时大家只听到王凌峰躲开的声音，以及五常魔法师的攻击声，里面很是激烈。很快，里面就出现一个惊叫声，接着是这声音的惨叫：“不可能，这不可能，这怎么可能？”三个否认在五常魔法师与那些人心中升起，只因为惨叫的不是别人，是五常魔法师的。谢，李，他们中的两个魔法师分别被两把剑刺穿了身体。又是血丝出现的时刻，其中一把剑就是白宇坤的银血剑，另一把剑并不是王凌峰的，而是之前晕倒在地的安国华。在五常魔法师攻击王凌峰的时候，他们两人被人暂时遗忘，没想到竟然靠近了无常魔法师，并且还突破了防御。人家虽然主攻，但防御还是有的。不要以为人家真的完全放弃防御，不过他们的防御不强。被白宇坤两人突破了，并且还是毫无阻碍的，这一点是他们不懂的，不可能的呀。而他们还没有想明白这一点，两人又是出剑了，收割了两个，剩下一个就变得简单了。毕竟他们不是近战法师，被近战靠近的话，他们就已经输了大半。此时，最后一人还想要问，为什么你们能做到突破防御的？然而，这两个年轻人根本不讲武德，不给他最后的机会问话，直接就送他上路了。然后，白宇坤与安国华有点呼呼喘气，因为刚刚他们是爆发状态，全力而为，体力消耗极大。如果这个时候再来一次的话，他们肯定是受不了的。还好，王凌峰的阵法还是有点作用的，虽然被破解了，但防御还是有效的。这就好像一个房子，能被人用机枪扫射进来，但还是让你有一些躲避的地方，抵挡了一下。不要觉得被人攻破的防御就没有任何作用了，护甲也会被攻破，难道就不用了吗？呼呼，我的演技好不好？是不是配合的不错？安国华对着王凌峰两人说道。听到他这句话，外面的人都觉得，刚刚他被五常魔法师击飞的事情就是故意安排的，等的就是这个机会。这是他们算计好的，但接下来白宇坤的话却让他开始怀疑这件事情了。只听到白宇坤对着安国华说道：“你演技好不好？我怎么知道？我们又不知道你在演戏，你也不事先说一下，还以为你真的被打了。”很明显，白宇坤并不知道安国华之前被打的安排。我也不知道你的计划。你刚刚出现的时候，我也有点吃惊。幸好有你，不然事情就没有这简单的解决了。王凌峰对安国华还是比较肯定的，没有安国华的确是麻烦很多。至于安国华所说的演戏，他之前没看出来啊，还以为真的被打。安国华表示有点尴尬。你们这样说的话，我就好像只是被打了之后偷偷找机会下手，不然的话，我就是一开始就配合你们的计划进行。我们三个人是一体的。
，你们这样排挤我好吗？虽然我是一个在国外长大的人，但我真的是华夏人，有一颗华夏的心啊！你们也不错，做得很棒，尤其是王林峰，你的这个符真好用啊，可以破开对方的防御罩。安国华也吹捧起王林峰了，然后拿着一张黄符，这是一张破魔符，是刚刚王林峰给他的，用来破开阵法。而现在，外面的人已经不用问了，又是王林峰的黄符。王林峰的黄符能定住人，还能破开魔法防御，并且只需要给一张黄符就能用。为什么这样的职业会被规划到生活职业呢？再怎么说也是辅助制造职业啊，又死了七个，加上刚刚的三个，已经少了十个人了。再放几个进来，我们继续干死他们。安国华这个时候很有气势，刚刚十个人已经给了他不小的信息了。你打得过他们吗？白宇坤问道。当然打不过。安国华很想说可以，但他怕白宇坤会让他一个人上。他相信白宇坤会说出这样的话，所以还是实事求是吧。那你还说的这么有气势，在气势上我们是不能输的，并且我们三个人可以一起啊，我们三剑合璧，天下无敌。安国华笑着说道，并且还刷了一个剑花，这让外面的人很是愤怒。如果可以的话，他们已经冲进来杀死这个得意洋洋的假洋鬼子。你是一剑，但我们不是，和你也合璧不了。你还是静下心来吧，对面的人不好对付，并且他们已经又戒心了，不会再轻易上当了。白宇坤坐了下来，学着王林峰一样在打坐，闭目养神。是的，此时此刻王林峰又在打坐了，因为这个时候大家都要等。王林峰三人不可能冲出去，只能等他们冲进来。而外面想要冲进来的人，肯定需要把防御阵法的问题解决了再说。而这一次。他们一定会更小心，会更有安排的进入，甚至可能他们先去掉这个阵法，然后再进攻。果然，他们就是这样想法的。他们其中有个人，他的职业是通灵者，他有一个特殊技能，可以融入到阵法之中，成为阵法的灵魂，就可以控制阵法。只是这样做的代价很高，他可能需要成为植物人一段时间。这个时候成为植物人，谁能背他回去？当然，他也不是什么阵法都能控制。如果超大型的阵法，还有比他强的阵法都不行。但王林峰这个，他觉得可以，并且身边的人还能给他加点力量，同时削弱王林峰的阵法，因此。他觉得可以上，于是，在一顿魔法操作之下，在大家的配合之下，他开始与阵法通灵，灵魂出窍，准备进入阵法之中。而在他刚刚灵魂出窍的时候，冲着阵法而去的时候，他突然看到王林峰身边好像站着一个女子，一个他之前并没有看到的过的女子。这女子飘在空中，就好像一个啊鬼啊！他尖叫了起来。这个女鬼当然就是阿茶了。她本来正在吞噬这些鬼子，催促着王林峰快点杀了这些，好让他去别的地方继续吞噬。今天鬼子进攻肯定会死很多人，不只是华夏人。鬼子肯定也要死很多，这是必然的结果。阿茶主要目的也是为了吞噬那些鬼子的元神。本来他还挺无聊的，结果这个通灵者出现了。咦，能看到我呀？真有意思！阿茶立刻过去，也不给对方机会，直接就吞噬对方了。啊呀！他在惨叫，但他的声音没有人听到。大家只是在等待着他的计划完成。此时心中有些焦急，怎么还没有动静？你是不是死了呀？大家不知道，对方是真的死了。通灵者躺在地上一动不动。此时，所有人都在看着他，无论是外面的人。还是里面的人，时间一点点过去，为什么还没有动静？之前也这样吗？不对啊，之前很快就完成的。这个时候估计我们连里面的人都杀了，那这是怎么回事？你过去看看，我又不是老大，又不是医生，轮不到我呀。外面的人开始小声议论了起来，而长发男子过去查看了一下，死了。长发男子发现对方竟然断气了，这可和植物人是不同概念的。怎么会？所有人都愣住了，怎么释放技能把自己给放死了呢？王林峰他是怎么死的？白宇坤问道。这个问题，安国华也想要问，不过两人此时都没有发觉自己为什么要问王林峰，好像只有王林峰能解释一样。可能是他最近太累了，操劳过度，刚刚又用力过猛，一下子就过去了吧。王林峰假装认真的分析道，还有模有样的，这让边上的阿茶都笑出声来。你怎么直接告诉他们是被我吃了呢？那也要有人相信。再说了，如果他们知道被你吃了，下一次还会给你送元神吗？王林峰反问道。说的也是啊，他们知道了就不会这么蠢，继续送菜过来给我吃，还是不说比较好。你快点搞定这里。我感觉到那边有元神的香甜气味。阿茶流着口水，看着一个方向，那好像有着激烈的拼杀。他能感觉到，其实王林峰也能感觉到，长安城之中四处都有元神飞升，重回天道。那些没有重回天道的，要么有特殊情况，要么就不是华夏的人。看来长安的战况很激烈，但他现在也帮不上忙。不对，他也在战场之上，他能将这些人解决了，其实就是在帮忙了。去别的地方也是杀敌，这里也是杀敌，又有什么区别？而且他三个人就拖住这么多的高手，这其实很赚了。战争是全面的。你不可能出现在任何一个角落，只要做好自己的事情就好。哪怕你明知道你去那边发挥更好，但眼前的事情你不管吗？还有一点，等你到了那边，那边还需要你吗？战场是瞬息万变的，不要想那么多，能杀敌就杀敌。你又不是将领，大局观不需要，只需要你把眼前的局面弄好。王林峰现在只要解决这些人，就是对战场的最大贡献。如果他失败了，这些人就会去别的地方发挥作用，到时候可能会杀了另外一个，而另外一个死了，他的对手没了，他的对手和这批人联合又去下一个，无限扩大。这个就好像蝴蝶效应，影响了整个结果。或许就是因为你没有挡住这一群人，才会出现失败的结果。所以，你只要把这些人解决
不就是扭转了战局吗？没错，你就是要这样想才对。那你还不快去？我这里又不需要你。王凌风让阿茶离开，去提升最重要。你确定吗？阿茶有些质疑。放心，就他们这些人，我们还是能应付的。我也要守在这里，我相信老天爷还会给下一个提示的。王凌风之所以留在这里，也是因为他的法坛在，他还能再来一次问天卜卦，就只有一个求字太少信息了。有时候老天爷就喜欢这样一个字一个字的说事情，你问问就还会有。阿茶想想也是，其实王凌风还有后招没用，不用担心他。还有一点，只要王凌风召唤他，他也能立刻回来，问题也不算大。王凌风，王凌风，什么？你在发什么呆啊？他们又开始进攻了，我们怎么办？此时，王凌风看去，发现对方已经组织了另一次攻势，一样来势汹汹。刚刚他与阿茶对话的时候，使用的是元神对话，有些出神了。毕竟，如果和空气说话，那感觉乖乖的。言归正传。现在对方这一次好像变得更加猛烈了，全都是在全力进攻阵法。而王凌峰此时好像不能再控制阵法了，因为对方好像出了一个人，可以暂时让阵法处于无法控制的状态。他们这是为了杀王凌峰，真的把所有能破解阵法的人都集中过来了。这要花费多少的人力物力？还有一点就是，如果这些人在这一战都死了的话，那对于窝棒国的阵法这个行业打击可不小。不管怎么说，他们都这样做了，不要管别人后果怎么样了。现在是怎么解决问题了？没事，我这里布下阵法，到时候进来的人都会受到天打五雷轰的待遇。在这里。我不下一个天火阵，这里不下一个水龙阵，而这里就是流沙阵，唯独这里是一个生门，进来的话没有什么事情。王凌风对着大家介绍起来他的阵法布局，然后一边布下阵法，他的阵法说复杂也很复杂，说简单也很简单，只需要往地上一踩，脚下会出现一个光线，迅速画出一个符文，只需要手上一动，用手势打出一些符文，在半空中组成一个阵法，然后将阵法放倒印在地面之上，只需要黄符一烧，突然就出现一个很是复杂的符文光影，光影叠加在地面的阵法之上，形成一个立体的阵法，只需要。总之，就是看起来的那么的简单，但也就是这么复杂。大家是反正看不懂也不会，只知道地面上有很复杂的阵法，到时候会有各种攻击效果。现在只有一个小问题，王凌风，你刚刚那样大声说话，外面的人听得到吗？安国华试探性的问道。难道这阵法还有隔音吗？听得到。王凌风的回答让安国华很是无语。你当着人家的面进行陷阱，人家会掉进去才怪啊。还有，你还把具体的作用锁出来，到时候人家找对应抗性的人进去，那你的阵法有个屁用啊？果然。这王凌风很不靠谱啊，还是要看我们了。白宇坤，安国华看向白宇坤，但白宇坤似乎没有接收到他的信息，很淡定的和王凌风站在一起，迎接外面的人入侵。不久之后，阵法被破了，而外面的人已经加好了抗性魔法，雷抗性高的走五雷阵法区域，火抗高的进入火龙阵。同理，其他的也是对应走进去。不过他们也没有完全相信王凌风的话，怕王凌风说谎，所以也只是试探着先派一个人进入。竟然真的和王凌风所说的一样，既然如此，那就杀呀，冲啊！按照计划。自己抗性高的从哪里进？然而这个时候，让他们想不通的事情发生：五雷阵突然变成了天火阵，雷系抗性是一点用都没用。瞬间惨叫声那是越响越多，画面也是越来越美丽了。这是怎么回事？为什么阵法突然变了呢？杀！白宇坤与安国华冲向前面，双剑出击。兵工厂附近，一个战士退在墙角处，他全身是血，已经分不清楚是他自己的还是别人的。他身上的伤口很多，肉眼可见的多，但他却一点都不觉得这些会痛。他此时只是心在痛。因为他的战友刚刚为他挡下了致命一击，牺牲了，他也很无奈，自己只是一个小小战士，在面对强大的敌人之时，自己是多么的无力。虽然他此时很渴求力量，可以改变一切的力量，但他并不会后悔自己走到这一步，为华夏而牺牲，这本就是他一生的追究。或许今天老天就是给他这么一个机会，只是这样死没有什么贡献，还要麻烦别人给自己收拾残局，这才是让他愤怒的。提刀，继续干他娘的小鬼子！战士一刀挥向前面，那敌人微微一笑，打掉了他的刀。然后那笑容就有点残忍了，想要将这战士残忍的杀害。所谓残忍的杀害，肯定不会是给痛快。这时候他也没有办法，只有怒吼一声，悲愤的声音响彻天地。此时他开始闭上眼睛，在这时刻，忽然一刀从天而降，那敌人就被斩成两片。而这两片边上的敌军此时是呆滞的，但很快那刀就送他们一起上路了，鲜血流了一地。那战士知道自己得救了，眼前这位就是安宁公主，总算援兵来了。我就知道我们的坚守并不是毫无价值的。安宁公主立刻让手下就职安排这个战士，然后继续向着另外一个地方杀去。现在像刚刚这种情况的人很多，他此时很想要学会分身术，可以同时去做很多事情。他和王凌风不一样，王凌风是没人找他，他是找的人太多了，也不知道他斩杀了多少鬼子。正在休息的时候，此时一个玄甲军来到他的身边，对着他说道：“公主，王凌风那边被人袭击了。”“什么？他怎么会被人攻击？他那个地方那么偏，是不是有人想要杀白宇坤两人？”“他们是想要杀白宇坤两人，不过也是冲着王凌风去的。这群人力量还很不简单。”这些人要是放在长安任何一个地方，我们都会头疼。没想到他们竟然去杀三个高中生。下属这个时候将名单发出来给安宁公主看了一下，真是该死！没想到他们对王凌风三人这么执着，我们应该留点人在那里。
，安宁公主有些后悔。她预想到王凌峰那边肯定也会有人去，但没想到会去这么多强大的人。这样，王凌峰三人就完全没有任何的作用，连抵挡别人的时间都没有。他之前觉得，就算有人去了，也一样会被王凌峰三人拖着，不用太在意。他们三人也起了作用了，而且他们三人也不一定会死。但现在去的这些人，一分钟就能解决王凌峰三人，这等于是让他们三人白白死了。安国华就算了，王凌峰与白宇坤可是华夏的未来之一，可惜了。这是多久之前的事情？已经过去十分钟了。你为什么不早说？早说的话，我们也没有人可以过去帮忙，于事无补。安宁公主沉默了一下，的确是这样。现在没有什么精力去救人了，也只能让他们自生自灭了。不对，好像有点不对啊。如果是这样的话，那为什么自己的下属好像有点兴奋？他就算不会为王凌峰三人感到悲伤，也不会兴奋啊。他们没事吗？安宁公主只能推测这一点。是的，他们没事，不仅仅没事，他们还将过去三十七人都给灭了。不可能，怎么可能？就是那腐朽刀一个人就能将三人给杀了，怎么可能加上这么多人还反而给灭了呢？安宁公主想不通了。她觉得王凌峰身上会发生一些奇异的事情，但却没想过王凌峰能这么强。之前她了解的王凌峰，也就是运气比较好，懂得各种防御技能，靠的实在阵法逃脱一些死局，但没觉得王凌峰自身强大。还有巨龙飞升事件，以及之前各种王凌峰参与的事件，都只是说王凌峰参加并且起到很重要的作用，但一样没有觉得王凌峰本身强大。现在做这个信息却告诉他，王凌峰可能很强大。三人杀了三十七个高手，就算里面有十来个破解阵法的高手，也一样比他们等级高啊！这不科学啊！怎么解释啊？不要说他了，换做任何人，这个事情都不科学，让人想不通。安宁公主也没有猜测多久，让下属告诉他真正的情况，没有任何的隐瞒。而这个情况是在很远地方的观察员发现的，他们将当时的情况都记录下来了，然后进行放大，画面还很清晰，所以安宁公主能清清楚楚看到整个过程，并且有些细节她都看到了。也就是看到这些，她现在更是怀疑了，为什么那个通灵者会死？为什么最后的阵法可以互相转变？为什么王凌峰可以看起来一点都不显眼，但明明却是他起到关键作用的？这一次之后，他觉得自己对王凌峰的疑问更多了，真想要好好抓住王凌峰，仔细研究文化一整天。王凌峰虽然是一个谜，但白宇坤与安国华两人的成长也是喜人的，看来战斗是最好的练级方式。有意思，很有意思。安宁公主忍不住发出声音来。现在谁都知道，她恨不得立刻抓住王凌峰去研究，但苦于现在这局面，很无奈了。公主还有一件事情，这件事情说起来更怪一些。下属这个时候发话了，一副神神秘秘的感觉。如果在深夜之中的话，甚至都会觉得害怕了。什么事情？安宁公主疑惑地问道。现在长安城各处出现一些神秘魔物，很多都是没有见过的魔物，而他们身上有着奇怪的符文，不知道从哪里冒出来的。这些人是敌是友？安宁公主直接问道。如果是魔物的话，本应该是敌人，但下属这么说的话，肯定不是这么简单，应该是友方。他们很有规律，只会杀那些刺客敌人，甚至因为他们的神兵天降，还救了我们华夏不少人。现在大家都称呼他们是暗黑魔物团。暗黑魔物团，这到底是谁的力量？现在这长安城里，怎么还有我们不知道的力量在帮我们？他们的目的是什么？刷！一支箭过去，一个在逃的华夏平民倒在了地上。此时，边上的高楼之上，相隔有200米距离的楼道之中，一个拿着银色复合弓的青年正在笑，并且他还吐出了一个数字： 2 1 1我已经21个了，你多少了？他看向对面的一个拿着狙击枪、正准备瞄准发射的狙击手。他们虽然在不同的高楼之中，但两人的距离相隔不远，两人可以清楚看到对方。他们其实是属于一个队伍的远程支援，现在就在监控附近的，而他们同时也在以杀华夏人多少而在比赛。砰！一枪狙击，又一个华夏平民倒下。二十五个，比你多一点。狙击手通过耳麦回复道：“别太得意，我这里出现两个男两女，好像是两对情侣。我最讨厌的就是这些狗男女，先射断男人的腿，看看女人会不会留下来。”你可真是变态！弓箭手刷刷，两支箭飞向下面的街道，那到处可见尸体的街道上，两男两女在狂奔，他们跑得很快，甚至可以说比豹子还要快一点。很明显，他们也不是那种无职业者的平民，他们是有职业的平民，等级应该在二十至三十之间，而他们的速度与防御力，在这两支箭之下都是不值一提的。很快，这两支箭追上了两个男人的脚步，准确无误地射中两个男人的脚。不得不说，这弓箭手也的确很强，就算高出十几级，想要高速运动的时候，并且还是这么远距离击中一个人，那也是相当困难的事情。而此时，弓箭手会觉得两个女人不顾伴侣就跑，因为在他的世界观之中，女人就应该如此。但他没想到的是，这两个女人都没有离开。而是回头拉着男人走，这让这弓箭手很是愤怒。怎么会有这样好的女人？他们不配活着。于是弓箭手又射箭了，射向那两个女人。此时那四人都不知道危险的降临，不知道下一刻两个女人就要死。而两个女人现在也是扛起两个男人在跑。一个正常成年男人的重量也就150斤左右，对于两个职业者来说不算太难。箭已经追上两个女人，五米、三米、一米。呼，一个火焰小球出现，直接一次将这两支箭打飞。什么人？东南方向出现强大的敌人，请注意！弓箭手是立刻在频道里呼叫，而大家都看向了东南方向。在那四个男女的不远处，一道黑色的人影站在那里。
，也不知道是男是女，只知道是全身都笼罩在黑色的斗篷之中，看起来是如此的神秘，有一种高深莫测的感觉。而这个时候，弓箭手将弓箭对着那神秘的斗篷人，然后就是一招技能，飞出去的箭带起狂暴的能量，就如闪电一样冲向那个斗篷人身边。这是他的成名绝技——闪电箭，速度快不说，还带着闪电能量，让中招的人不是被射死，就是被电死。他直接开始使用绝技，也说明他的专业。对付敌人不需要留手，这斗篷人刚刚那一手也很明显还是一个高手，还留手做什么呢？试探这种对他们来说是毫无意义的，他们能杀人就杀人，不需要试探，反正用绝招能杀死的话根本不需要。而如果说杀不死的话，那这不就是在试探吗？此时让他震惊的事情发生了，直接那斗篷人直接伸手抓住了自己的剑，剑带起的气势也是戛然而止。能做到这种事情的可不多，能这么轻松的更不多。华夏果然是有高人来了，我们是不是应该撤退了？在他的心中冒出这么一个想法，但很快。这个想法就消失了。这个消失并不是因为他觉得撤退没有意义，而是他已经不会有什么想法了。因为在他的眼前出现了一个东西，那就是他刚刚射向那斗篷人的剑。此时剑其实已经不叫剑，剩下就一点点通红的金属。为什么剑只剩下这么多？那是因为这剑是用火魔法爆炸推送而来，加上的速度太快了，在空气之中摩擦只剩下这点了。刚刚就在那斗篷人结果这剑的时候，就立刻反手一个火爆术，压缩剑尾巴后面空间，直接射了出去。这就相当于是将剑用子弹的方式射出来。火系魔法有时候也是可以这样用的，爆发起来的威力巨大。此时弓箭手发现的时候，剑已经到他面前了，而他想要躲开的时候，脑子已经出现了一个血洞，速度就是这么快，他已经死了。他现在有什么想法都已经消失了。而在这时候，他的情况并没有被人发现，但也很快会被人知道，因为那个时候狙击手也是一样死了。死于同样的手法，狙击手也是聚集了斗篷人，也一样被斗篷人接住子弹，然后反手一个爆裂弹射，将狙击手给灭了。此时，其他人还没有发现这个问题。已经冲到了斗篷人身边，攻击斗篷人。然后斗篷人是一个火球，两个火球，三个火球，一个火球灭掉一个人，很快就结束了。你到底是谁？最后那人倒下的时候问了一个问题，但对方并没有回答，直接就一个火球灭了。边上的两男两女都傻眼了，没想到自己这边还有这么强的人，这要超过七十级了吧？这样的人竟然还能到这里来救人，会是谁呢？火系魔法？难道是火爆龙王？这一点他们无可得知，但他们却将这个事情告诉了其他人。让大家知道华夏有这样的高人，那个时候他们才知道，原来长安各处都出现类似的斗篷人，他们都戴着铁面具，救下不少人，杀了不少敌人，但没有人知道他们是谁，只能归为是华夏的秘密部队。但华夏军方却很肯定，自己并没有这个秘密部队。这个答案或许只有一些死人才知道，比如有一个死之前将斗篷人的面具揭露，竟然是你，你是圣女大人？不可能，你已经死了，你为什么要帮华夏人啊？这斗篷人是鬼子圣女，是新圣女吗？不可能吧，老的吗？那已经死了呀。没错，一定是老的，不然怎么会说你已经死了？那死了的圣女为什么要帮华夏呢？这个问题，他们只能带入地府了。一道天雷落下，强烈的闪光出现在长发男子的尸体上，尸体上出现滋滋的电光，然后嘣的一声爆裂了。我靠，好恶心啊！王凌风，没想到你还喜欢玩弄尸体啊！一边的安国华有些嫌弃的喊道，而他刚刚幸好躲得快，没有被残渣砸到。我不是叫你离远一点，尸体可能会爆。这家伙本来以为挺强的，最起码能承受五雷以上，没想到三道雷就爆了，垃圾！王林峰有些不屑，然后继续用木剑抄起一道黄符，继续下一个了。他在这里转化僵尸，现在他的僵尸都派出去战斗了，弄两个给自己防身也好，有多的话那就继续派出去战斗。那个暗黑魔物团以及斗篷人其实都只是王林峰的僵尸军团而已。这个事情现在大家还不知道，要是知道的话，一定会说不可能，绝对不可能。而如果被确定了是真的，他们不得不相信的话，那倭棒国会离开派人过来，将王林峰给解决了。白宇坤，现在我们的实力已经得到了证明，那我们是不是应该想想我们以后叫什么？华夏三剑如何？这个时候，安国华去找白宇坤聊天了。什么？白宇坤有些不懂对方的意思。你看，我们三个人，每个人都是用剑的，又这么强大，我们的组合名就叫华夏三剑了。如果你觉得不行，也可以叫华夏三剑侠、三剑仙。白宇坤明白了，这小子还在想着组团这件事情。刚刚在杀了这些鬼子之后，安国华就强烈要求组团，理由是我们在一起这么强，不组团可惜了。加上我们这都是生死之交了，应该结拜。以后我是大哥，你们是小弟，如何啊？白宇坤与王凌峰当然没有理会他了，让他自己一边想去，他们要处理善后。那时候他们正好将长发刀男等人给解决，需要处理他们的尸体，寻找他们身上有什么价值的东西。最重要是查清楚他们到底有什么目的，想要对王凌峰做什么，想要对这个长安城做什么。结果他们是很失望的，对方是什么都没有透露出来。怎么样啊？你不说话就是默认了。我们的确太强了，杀这些人就这么简单。王凌峰负责阵法的变化。我们负责后面偷袭，刷刷刷就将他们给杀光了。他们到死都不相信自己会死。其实我也有点不相信，想过能解决他们，但总觉得需要很久的时间。但没想到直接就有结果。此时的安国华想到刚刚的事情，还是觉得有点难以忘记。那时候王凌峰不知道用了什么办法
将阵法进行变化，从生门到死门，从天火阵到水龙阵，就这样突然变了。这个变化让人有点应接不暇，一下子的变化也让他们走神了，就被他们偷袭成功了。而接下来的事情虽然有点麻烦，但事情还是很顺利的，一个个将对方给收割了。三个连大学都还没有进去的高中生，被三十几个、六十级左右的人包围，竟然还反杀了。这一次，安国华觉得自己回去吹牛都可以吹上几年，以后还能逢年过节拿出来吹吹，懒得理你。白宇坤不想要理会这个安国华，早知道这个安国华这么啰嗦，就不该带着他一起。白宇坤这个时候看向王凌峰，王凌峰转化僵尸差不多了，失败了几个，然后比较完整的都被他给转化了。这些僵尸先不需要升级，他们的等级和他们死前是一样的，一切实力都可以保存下来，前提是能通过九道天雷。一道天雷就是一成实力，通过九道就能十成。而这些僵尸不会升级，不过到时候就可以合成成为其他僵尸的营养品。但这种方法也不能一直用。因为王凌峰需要消耗时间和精力去转化僵尸，也不知道什么时候转化能快一点、简单一点。那时候就可以将所有尸体转化成僵尸，然后再合成、再合成，将自己的僵尸大军都变成 S 级的超强队伍。算了，目前这样已经很强了。就在这个时候，老天爷似乎又给提示了，这一次并没有出现什么异象，只是出现了一个字。没错，还是一个字。这个字就是牛。不懂啊？再给一点提示啊？求和牛？难道是求牛？不要说这个世界有没有求牛，就是有，在长安也没有看到过啊。王凌峰此时是一脸懵逼，他在考虑要不要将这个事情告诉安宁公主。告诉他的话，对方会不会觉得自己在玩他呢？想了想，最终他决定告诉对方。如果这个东西安宁公主正好知道的话，那自己不说是不是延误了军机大事呢？这好像的确是不行的。还是说吧，反正自己有真本事的，这事情迟早都会揭露真相。他相信一定和这两个字有关的。既然是这样的话，那又何必怕对方误会一时呢？于是王凌峰就给安宁公主打了一个电话。什么事情？我这边很忙，长话短说。安宁公主那边似乎在战斗，老天爷又给了一个字：牛，牛肉干的牛，这什么意思啊？我也不知道啊，你自己用这两个字搜索一下数据库吧。你忙你的，挂电话了。等下，王凌峰将消息给了之后，就准备立刻挂电话。毕竟别人说很忙，长话短说了。没想到对方叫住了自己，他还以为对方有什么重要的事情，就立刻问道：“还有什么事情吗？”你小心一点，别死了。哦，知道了。王凌峰有点莫名其妙了，对方这是怎么了？自己好好的，为什么要给这个祝福？一般说这个话的时候，总会出现不好的事情。没事，别提这个字，好吧？王凌风有种很不好的预感，而接下来的事情也证明这一点。不好的事情果然来了。突然，天空之中一道闪电，一个人从天空出现，落在地上，瞬间将附近的东西炸开，而地面也凹进去了一个小坑。你就是王凌风，我叫柳生一剑，杀你的人！一个中年大叔出现，手握一把长剑，凌乱的头发，宽松的战袍，看起来是那么慵懒，但他却给王凌风带了强烈的杀意，是王凌风遇到过最强的。安国华此时舌头都有点打颤了。惊恐地指着那中年大叔，柳生一剑，东瀛剑魔，曾经与华夏剑神许平安一战，还胜过许平安一剑。而这听说是因为柳生一剑只比剑法，如果用内力真气的话，许平安在他手中不会超过一招。安国华的介绍让王凌峰明白了，这看起来又是一个死局啊！一股风吹过，吹起沙尘。王凌峰与柳生一剑互相对视着，隔着阵法，王凌峰都能感觉到对方强大的气息。此时，柳生一剑没有说话，只是拔出他的倭刀，对着王凌峰就是一刀，快如闪电。刀带起刀影，直接劈向王凌峰，而刀影所到之处，直接将地面都切开了，肉眼的深沟出现。这可是刀影没有显示出来的地方。这也告诉大家一件事情：刀影两边也是有伤害的，并且刀影的伤害会更强。果然，这刀影撞击到阵法的时候，直接切入了阵法之中，向着王凌峰冲去，如入无人之境。而王凌峰是立刻躲开了这次攻击。这攻击将后面的台子切断，然后冲出了阵法，在后面又是留下许多痕迹。这就是强者的攻击，直接可以穿透王凌峰这个简单的阵法，最大承受能力撑不住啊！不过。如果仔细看的话，会发现这刀影在进入阵法的时候，速度明显慢了，可以让里面的人轻松躲避。没错，老一辈的人告诉我们，赌不如输，有些东西挡不住的话，不如让他们过去吧。但我们要让他们在这里过去的时候，我们是安全的。减速、改变方向都是一个不错的选择。王凌峰现在选择的是减速，这比较简单。咦，柳生一剑似乎也察觉到了，又是一刀，还是被王凌峰躲过去了，还是一样的被减速了。既然如此的话，柳生一剑直接冲向王凌峰，准备进入阵法，将王凌峰拿下。此时此刻，白宇坤突然向前挡在王凌峰的面前。王凌峰，我来挡住他，你跑。好的，你坚持住，我会给你搬救兵。实在不行，我会给你报仇。某人立刻跑了，并且留下这句话来。别怀疑，这不是王凌峰，是那个安国华。果然，这个假洋鬼子靠不住啊！关键时刻就跑了。当然，他留着也没有什么用。这个时候跑是最好的选择。留得青山在，不怕没柴烧。但此时此刻，白宇坤却看到王凌峰并没有走。你干嘛？我问你干嘛才对啊！你的技能现在用不了。别想着靠那个抵挡，你一下子都挡不住的。王凌峰走向前面几步，与白宇坤并排站在一起，甚至还超过了白宇坤一点点。你们真是好兄弟，为我抵挡敌人，我这一辈子都不会忘记的。滚！
。安国华在后面自我感动了起来，被王林峰两人异口同声的呵斥了一下：“我滚，立刻滚！”安国华已经不见了。其实刚刚在说话的时候，他也没有停下脚步，一直在走。这个安国华倒是很干脆，没有希望的时候，他是很干脆的跑，没有任何的停留。至于这事情会牺牲两个人，他并不在乎，他只知道自己如果活着，别人才有机会复仇，不然就是全军覆灭。你们两个很勇敢，可惜是华夏人，所以更要死。柳生一见，终于开口说话了，只是这个话很冷，同样也很致命。他在说完之后，就直接砍向王林峰两人，一人一刀，不用你们抢了。这一刀速度依然很快，快到白宇坤都无法躲开。他发现自己想想要躲开的时候，这刀影已经来到他的面前了。这刀经过阵法后是削弱了，但一样让他躲不开，只能躲开一点点，或许能躲开一点要害吧。无命休矣。但这个时候，一个身体挡在了他的面前，为他挡下了伤害，也给他争取了时间。而他看着挡在他前面的身体被砍成了两半。他心中不由得想要说：“你也算是发挥了你的剩余价值了，不错了。”他并没有悲伤，难道不应该为给他挡刀的人默哀吗？他竟然是这么一个冷漠无情的人，是装出来的吗？人家王林峰可是为他挡刀，并且还被砍成两半啊！等下为什么会觉得是王林峰呢？就是因为王林峰在边上吗？其实挡刀的人并不是王林峰，甚至可以说并不是一个人，只是一具身体，可以活动的身体。这是一个僵尸，一个战士类型的僵尸，身体极为坚固，本来可以挡住一切六十级的攻击，甚至七十级的也能抵挡几次。但这样的身体，在这柳生一剑面前，还是被劈成了两半。可惜了，王林峰本来还挺看好这个僵尸，觉得将来会成为培养的对象，没想到在这里就被劈成了两半。还好，就算变成两半，这僵尸也是能活动的，可以合成到另一个僵尸里。趁着他还没有彻底死去，这个时候，王林峰将他合成在了另一个僵尸战士之中，可能是受伤了没有恢复，所以这个合成的效果不是特别好。但这好像也就是柳生一剑的一刀，所以这个时候不能只知道防御，要进攻。王林峰在用僵尸化解对方的攻击的同时，也用僵尸开始攻击对方，这让柳生一剑很是意外。他怎么也没想到，王林峰竟然还有能力反击自己，用的还是自己这些人的身体。这些人实力还都在60级作用，甚至在某种秘法的加持之下，他们的速度与力量大大提升，已经对柳生一剑构成威胁了。这种危险在单打独斗的时候是不会出现，因为他会盯着对手，不会让对手靠近自己，就算出手也有化解的能力。现在就不一样了，他在进攻王林峰这边，而这些僵尸在攻击他，已经近身了。虽然实力相差很大。但这样被靠近，并且用武器技能攻击身体的话，实力再强也没用，总会受伤的。这让柳生一剑不得不暂时放弃了王凌峰，然后将注意力放在僵尸身上。僵尸立刻被他干掉了几个。不过这个时候，僵尸好像越来越多了。这是自己的幻觉吗？其实算是，也不算是，因为这些僵尸有些是充数的，只是现场王凌峰直接召唤的。这地底的尸体可不少，都是刚刚王凌峰所杀的。这种临时僵尸是靠技能召唤的，不是真的召唤物，但威力上会差很多，甚至有的只有一种作用，那就是施暴。轰轰。柳生一剑躲着施暴，他主要是不想被这恶心的东西碰到自己，倒不是真的怕。而在这期间，王林峰的僵尸已经构成了一个阵法，互相配合着对着柳生一剑进行攻击，这让柳生一剑都有些震惊了。虽然自己没有用出全力，但竟然被王林峰用僵尸大阵拖住了，这也是事先他从没有想过的。难怪这王林峰能一次次逃脱倭棒国的追杀，并且成为倭棒国的必杀榜成员，他的确是有着让人惊叹的实力。一刀，僵尸就裂开了，场上的僵尸已经越来越少，虽然也都被合成了，变得越来越强了。但再强也好，也一样抵挡不住对面的一刀。这柳生一剑讲究的就是一刀解决对手，除非对手能挡住，不然都是一刀。而很明显，这些僵尸都不行。如果换史黛拉来的话，还能挡得住；如果让史黛拉与阿查组合的话，那就不止挡得住，甚至还能打个有来有回的。在没有分出胜负之前，对方就应该走了。因为这里是长安，这么一个高手出现，其他人也会注意到的，会有人专门负责看着他。只是这个人为什么还没有来呢？刚刚都过去这么多时间了，长安，你的动作是不是太慢了？还是说你们根本没有发现？也或者说，你们忙不过来。无论是哪一点也好，王林峰都要面对一件事情，那就是自己想办法解决这个事情。第一要素就是拖延时间，第二要素就跑。而刚刚他在拖延的时候，已经让白宇坤想办法先走了。白宇坤虽然还是不太愿意的样子，但也是走了。柳生一见，竟然也是看着白宇坤走了，也没有去追，这一点很奇怪。这让王林峰有一种不太好的感觉。他们是还有人在附近等着吗？不过他现在也没有空管这些，反正白宇坤不是短命鬼，不会这么快死的。自己还是应付眼前的这个人吧。僵尸又被砍了一个。剩下就一个苦苦支撑了，你的丧尸还有多少？都叫出来吧。没了，王林峰回答道，然后看了看附近，现在好像已经没有其他人了，就我们两个人了。是，就我们两个，没有人可以救得了你了。柳生一剑点着头，很是平淡的说道，也不是高兴，也没有兴奋，就是那么平静，不悲不喜。在他的眼里，王林峰只是一个死人了。算了，还是快点杀了这个王林峰吧，毕竟自己也是有任务的，来这里也是因为有人不放心，让自己杀了王林峰，这对他来说只是举手之劳。而他与一些高手不一样，他架子没那么大。既然听命于军方，那他们说什么就是什么了，自己去做就是。所以，他并不介意来杀王凌峰。他准备杀完王凌峰之后，就立刻去做下一件事情。就在这个时候，
，他看到一件让他有点迷惑的事情。王林峰这个时候笑了，笑得让人觉得有点莫名其妙的。是不是疯了？我刚刚给你算了一下命，你会死在这里，相信吗？王林峰此时已经将法坛修复了，刚刚在对方斩杀僵尸的时候，他也不可能一直站着不动，总要做一些事情。只是这个事情在别人眼里，好像并没有任何的用处。哈哈，真的好笑。就算你们的许平安来了，也杀不死我，更何况只是你。我怎么了？等着，有请吕祖。王林峰此时开始做法，有法坛做法，请神的话，那效果会更好。这一次他不准备请关二爷了，每次都请他老人家有点累，换个人请吕祖来，就是俗话所说“狗咬吕洞宾”的纯阳师祖。他和关二爷同列武文昌，关二爷在这里是读春秋的，都是文武双全的帝君。吕祖本就是道家北武祖，有个传言，他其实是大唐皇族李家的后人，在武则天屠杀李家的时候，他改了姓。当然，这些都是传言，也和现在的事情无关。大家只要知道他有剑仙的称号，《宋史·陈团传》记载，关西一人。有剑术，年百余岁，步履清洁，顷刻数百里。朔来团斋中是为修道有术的高道。总之，牛逼。由于是道教的祖师爷，所以王林峰也容易请到，要比关二爷请起来还简单一点。而王林峰正准备请吕祖上身的时候，突然天空之中传来一个声音：“柳生一剑，你再欺负一个小朋友，不害臊吗？”接着，一道光闪过，然后一个人影出现在王林峰的面前，定睛看去，竟然是许平安。你怎么会在这里？你不是在春申城吗？柳生一剑看到来人的时候。立刻有些震惊，意外，竟然是自己剑术上的老对手。许平安笑了笑，说道：“你都在这里，我怎么能不来这里？你也不要欺负这些小朋友了，和我打一架吧。”好，你来，我看看你这些年有没有进步。柳生一剑点着头，他很期待与对方再战一次。至于对于欺负小朋友这件事情，他也不否认。虽然他不觉得这有什么问题，但这也是事实。我们是不是还一样用剑法？是的，用剑法。两人在商量了之后，就开始准备定下剑法比较。许平安拔出剑，这把剑好像比他之前的剑要好很多。好像是来自与那岛上的金属所打造，上面刻着四个字“碧海明珠”，也不知道叫碧海剑还是明珠剑，反正这把剑一出鞘，就立刻寒光一片，让人感觉到剑的冰冷气息，是一把绝佳的好剑。王林峰，等我打败了这个人，我们再叙叙旧。你好好的休息。许平安说完这句话之后，就出手了。不是他着急，而是对方已经出剑了，不想要浪费时间。而双方只要不是一开始就使用绝招，其实抢先出招也没有什么意义，一开始只是互相试探化解。当当，刀与剑互相碰撞。那速度很快，就好像无数刀光剑影在互相对碰一样。如果不是眼力好的人，根本就看不到两人的招式，只知道他们在互相打铁一样，当当当的。只有眼力超过一定程度，才会发现两人的招式走向。但有时候速度太快，会让人有一种错觉，他们有些招式明明是一起出的，实际上却已经被化解了，已经再出第二招、第三招了。是的，这个时候或许看得见，但不一定就能看到正确的循序。有些其实都是影子，还在大脑之中，并没有出现，后面才出现。两人这个时候已经从地面打到了天上，从天上又打到了附近楼顶。这画面要比电影中的比武好看多了，前提你要有眼力，不然看到的就是双方飞来飞去。最终，双方在一阵交锋之后，分别立在了一座残缺的高楼之上，互相对视着，高手对决的气氛拉满，让人很是期待。他们在干什么？王林峰的身边响起了白宇坤的声音，原来他已经回来了，因为他刚刚就看到许平安的身影。既然许平安来了，那王林峰就能脱身了。如果王林峰出事的话，他也正好过来看看有没有救。许平安肯定要忙着和柳生一剑打架，自然不可能分心给王林峰疗伤。或许王林峰正好缺这个疗伤呢。不过他发现王凌峰竟然完好无损的，这让他放心下来，开始询问现在的情况了。他们两个人在意念之战，什么？王凌峰的话让白宇坤不懂了，什么意念之战啊？这个只能意会，不能言传。你领悟不到，那就是你的问题。我就可以看到他们的意念之战，很精彩。王凌峰一副神秘的说道。白宇坤沉默了，怀疑王凌峰这是在骗自己，但苦于没有任何证据。你在吹牛逼吧？突然，一个声音出现，那就是去而复返的安国华。你怎么也回来了？我不是一直找机会回来，我可不是那种会放弃朋友的人。我们可是生死之交。安国华笑着说道。王林峰两人就当做他是了，没有去反驳。一分钟之后，他们在干嘛？安国华忍不住了。前面两个人是一动不动的，可能是在找对方的破绽。这种级别对战，任何一个破绽都是致命的。他们是在等对方的破绽出现。白宇坤根据所学到的知识分析道：“这在一些课本上是有说的，但这种情况很少见。这需要两个人都是绝世高手，并且这两人又相差不是很多的时候，才会等待对方的破绽。如果不是相差无多。”哇，一个肯定可以压制对方。这么说的话，华夏剑仙许平安，他现在已经追上柳生一剑吗？之前柳生一剑可是要强出很多，在世界排名的上，柳生一剑是金色的汉剑，俯冲向柳生一剑，将他凝结出来的刀影全部冲了了回去，并带着余威继续向前压向柳生一剑。柳生一剑全力展开防御，一手握着刀，一手用手臂顶住刀背，承受着金色汉剑的威压。轰！他的脚被压进了地面，并引发出一种气压爆破，向着附近冲去。这一招他输了，不过这只是一招而已。他相信以自己的力量还是能将对方拿下的，尤其是他还没有发动自己的压箱底技能，虽然感觉上现在拿出来用有点早，但他还是用了。
啊！柳生一剑开始怒吼，全身释放出气来。这个气有一种淡淡的蓝色光芒，而他现在整个人在气之中，他的气势在急速提升，甚至他身后还出现了一道虚影，那是一头巨狼，银白色的巨狼。此时巨狼张开獠牙，随着柳生一剑的一刀挥出，他冲了出去，向着许平安扑来。许平安此时对着巨狼就是一剑，不过并不是直接攻击，而是贴着巨狼的脸，将其带到了一边，化解这一刀。这种技巧一看就是剑法，而不像对面。其实就是一股力量，靠的是那巨狼的力量与速度。如果将巨狼属性融入到刀法之中，以力量与速度发挥刀法，那柳生一剑的刀法会上升一大步，但他却弄反了。柳生一剑比较像是用刀将巨狼的威力发挥出来，虽然他的刀法也很强，但那种意境就是差一点。这也造成他的刀法要比许平安差很多。许平安是好像悟道成功，成功进入了剑道这个行列，他是以剑道为自己的力量，而不是用力量发挥剑法。这就是王凌峰对柳生一剑与许平安的评价。就在现在，他与安国华两人在讨论这个事情。三人还拿着几瓶饮料在喝，还吃了一点点花生，这感觉就好像是在看戏评价。这对方要是发现的话，估计会想要把他们三个都杀了。为什么你说的这些，我一句话都听不懂呢？安国华对着王凌峰说道：“这些话他听起来太深奥了，什么剑道，什么力量。”不过白宇坤好像有所悟的感觉，在沉思之中，听不懂就算了。你等下按照我所说的去做，记住了，千万不要手贱，不要破坏尸体的完整。此时，王凌峰对着安国华说道：“好像是在吩咐什么事情。”知道了，都变成尸体了，破坏了就破坏了。怕什么啊？安国华一边说道，一边就到后面，人也就消失不见了。你为什么让他动手，不让我去呢？白宇坤问道。你有正面的形象，就不要做这种背后伤人的事情。这种事情还是交给本来就阴险狡诈的人来干。王凌峰，我们连线着，你的话我都听到到。安国华提醒着王凌峰，别过了，请原谅我这个人比较直接，实话实说，你不介意吧？滚！在王凌峰说话的时候，场面好像又变了。虽然说许平安的剑法上更胜一筹，他的剑道发展会更好，以后会比柳生一剑更强。但那是以后的事情。现在的情况是，柳生一剑还是比许平安强一些。哪怕他走错道了，现在他的道还是比许平安强。这一次战斗，许平安会输，并且会输得很惨，因为对方已经开大招了。这个状态涨上去之后，那必定是要将许平安给杀死或者重伤废掉。而现在，对方似乎有这个能力，因为这个时候，对方还给自己注射了一管药剂——嗜血狂暴药剂。药剂师只要会配置这种药剂，绝对是抢手货，真的被人抢走的那种。这药剂会让人短时间里提升三倍的实力，同时会变得十分嗜血。什么人都会杀，所以这种药剂往往也是一个的时候用，或者是万不得已的时候使用。这药剂的价格超过一千万一管，并且有价无市。没想到柳生一剑会带这种药剂，看来他与表面上的形象有点不一样。或许也是因为这一次他觉得需要。好，也不知道是巨狼的作用，还是这嗜血狂暴药剂的作用。现在柳生一剑的双眼是火红的，而他随手一挥的刀影将一块铁疙瘩生生切断，这十分的恐怖。要不要这么狠啊？你本来就比许剑仙强啊，还吃药？王凌峰，我们先跑吧，这家伙疯了。安国华一副准备跑的样子，心中大骂：“这个柳生一剑简直是畜生，一点机会都不给！不知不给，这吃下去估计要在长安这里大开杀戒了，这要死多少人啊！”许前辈，出剑！而这个时候，王凌峰对着许平安喊道：“出剑！”许平安本来就准备抵挡一下这柳生一剑，但没想过直接出剑。出剑就表示要放弃抵抗，全力出击。剑仙从来都是只攻不守，最强的防御就是攻击。用你最强的一剑！王凌峰再一次喊道。而他这句话也让在场的人有些愣了。你这是准备祸害许平安吗？让他只攻不守，那吃了伤害怎么办？他要受伤了，那对华夏也是一大损失啊！并且这个时候，就算他全力攻击，能有用吗？许平安选择了相信王凌峰，他将自己所有的力量都集中在一剑之上，发出他这一辈子的最强一招。也不知道为什么，当他全力施展这一剑的时候，放弃了防御的想法，突然有了一种莫名的领悟，那是勇往向前的明悟。他感觉到全身好像解脱了束缚，他的一切只剩下这一剑，他的剑意好像突破了。此时的天空出现了异象，天空之中仿佛破开了一道口子，而从这口子里出现一把巨剑，从剑尖到剑柄，仿佛经历了千年之久。但其实就是在一瞬间，这把剑带着狂澜的剑气从天而降。许平安也不知道自己这一剑叫什么，还是剑落碧海吗？似乎是，但也不是。他现在也没有想那么多。这把从天而降的巨剑就如神剑一般，好像能穿透整个星球。这一刻，整个长安好像都安静了，所有人都看向天空，都能感受到那一剑的威力。如果这一剑降临在自己身上，那真是不可想象的。狂暴之下的柳生一剑，双目赤红，全身气势化成一头血狼，一刀向着许平安斩去。此时，王凌峰三人就看到巨剑与血狼的虚空对决，许平安与柳生一剑的刀剑对决，结果会是什么？大家期待的是许平安获胜。事实如何呢？轰！剑与狼的对撞之后，爆发出了强烈的光芒，让大家一时之间看不到前面的情况。白宇坤立刻向后退了一步，这是本能反应，因为此时他的眼睛里全是白光。当然，持续时间只是一会，而很快。他就发现安国华好像在柳生一剑身后不远处一闪而过，他怎么会在哪里？现在也没空关心安国华了，关心的还是那两位高手的结果。不过无论是结果如何，
。白宇坤都感觉到自己好像得到了一些启发，就是许平安的那个建议之中，他也好像领悟到了什么。这个和之前龙神的领悟一样，很玄妙，可以被融入到职业的技能之中。这种高手与高手之间的对决，本来就是一个很不错的学习机会。而如果能领悟到什么的，那所获得的就会更强。这个也不是只有出现天地异象，只有出现建议才算是领悟。其实一些魔法战斗，一些技能的战斗，只要有合适的自己的，也会触发领悟的口子，会让自己的技能出现进化异变，最差最差也能让技能得到成长经验。所以，这并不是只有这样的特例，是属于存在很久并且数量不少的常例。当然，能触发的人都是幸运的，因为这算是白得的。言归正传，现在白宇坤看到的结果就是，不可能，这不可能，你怎么可能？柳生一剑看着许平安，双目圆睁，此时他的胸口出现了一个血洞。宣告着他这一次最多是一个平局，但对面的许平安虽然受伤，被伤了一条手臂，从上到下被砍成两半，这感觉比直接断臂还要痛苦。只是就算断臂也好，这只手废了也好，他许平安能活下来，而他柳生一剑却已经活不下去了，心脏都已经被击穿了，怎么可能活着？就算有机会活着，这里站着的人也不允许他有这个机会。这个结果估计所有人都没有想到，包括许平安都没有想到。他本来只是来阻挡柳生一剑，觉得自己可能会出事，却从没有想过对方会出事。他知道自己的实力差距。但结果却是让他很是意外。难道说自己放弃了防御之后，抛开一切，只讲究那一剑的时候，领悟到的剑意真的这么强吗？许平安有点怀疑，觉得不应该有这么强的。事实上，许平安的怀疑是没错，的确没有那么强，但要比他想象的又强了很多。他能战胜柳生一剑，九成靠的是他自己的实力，只剩下一成是有人在后面帮忙推了一下。这个人是谁？当然是王凌峰与那鬼鬼祟祟的安国华。不过现在这个事情不重要，重要的是柳生一剑寒鹤中倒下了。在他倒下的那一刻，他感觉自己的灵魂上升，而这个时候，他听到一个声音：“王凌峰，你不是没事吗？叫我过来干嘛？我刚刚和史黛拉合体，杀的那些鬼子哇哇叫，他们看到我们的时候，都跪着叫圣女，那样子好搞笑啊！咦，这是什么？这元神好强大，我喜欢。”他看到自己身前出现了一个飘着的少女，少女一手将他抓住，然后他感觉到自己的元神就好像被人插入无数吸管，全部被少女吸收到他的身体之中，然后他就再也没有任何的意识残留。也就没有想法了。而他在最后时刻的时候，似乎还听到一句话：“这身体好像也不错，合成到小狗身上正好。”小狗？什么小狗？你准备把我变成一只狗吗？这是柳生一剑最后的想法。而他接受不了对方这样羞辱自己，自己可是倭族的剑圣，怎么能自己放在狗身上？而他不知道的是，阿茶口中的小狗并不是真的狗，虽然也是犬科动物，但却是一只带着金属盔甲的狼形态魔物。小狗是他的代号，当然这是在阿茶口中的。而在这一次劫难之后。长安城都知道有头被称作暗夜银狼的魔物，他杀死许多鬼子，大家都在好奇他到底是谁的召唤物，主人是谁，还有其他魔物的主人又是谁？他们不会是一个团队呢？世人怎么也不会信道，这一群魔物的主人只有一个，那就是王凌峰。这都是后话了。回归现在，王凌峰用布条包住了许平安的手臂，现在这被包裹的手臂上还出现一些光芒的符文在空中流转着。许平安立刻感觉到自己的手臂很是清凉舒服，那疼痛感消失了，甚至都感觉到手臂在快速恢复。这是什么？谁都看得出来，这不是普通的布条，这是疗伤符。你的手应该不会有什么问题。”王凌峰回答道。“黄符不一定是用纸的，也可以用黄布，只要在上面写上红色的符文就行。如果不是手臂被砍，我都怀疑眼前的事情是不是真的。我真的杀了柳生一剑吗？”此时的许平安似乎才反应过来，去询问王凌峰这个事情。“当然是了，不亏是我们华夏的剑仙，有你在，我们就安全了。”王凌峰一个小马屁拍过去，之后抱着许平安这个大腿，还有谁敢来杀自己几个人？对啊，有许剑仙在，我们就不怕这些鬼子了。安国华这个时候也发话了：“你为什么要戴着墨镜？哪里来的？”此时的白宇坤很好奇的看着安国华，之前安国华没有戴眼镜，现在怎么突然戴起来？这是王凌峰让我戴上的，说我到时候有用，果然有用。要不是这个墨镜，他们两个的闪光，我还真的没办法给那柳生一剑下诅咒。”安国华回答道。“什么下诅咒？”白宇坤与许平安都感到疑惑，而他不知道，其实安国华也很疑惑。我也不知道啊，反正王凌峰让我拿着一张符，对着柳生一剑比划一个手势，然后在他身后烧掉，接着就念一些咒语，就完成了诅咒。什么手势？白宇坤有些好奇，这种事情为什么我不能做呢？听起来也没什么啊。接着他就明白了，只见安国华伸出手来，中间那根手指看起来是那么的明显，保持与其他缩着的手指不一样的状态。你想不想听听我念的咒语？安国华笑着问道。不必了，不然又要洗耳朵。哈哈，其实这不算什么，仅仅我一成功力而已，时间有限，发挥不出来啊。听了安国华的话之后，许平安有些呆滞，怀疑的看着王凌峰，他只想说，就在背后骂人诅咒，这能影响到什么战局？白宇坤不能理解，这也太玄了吧。虽然说王凌峰的确是玩这种玄乎的东西，但这事情让他有点不敢相信。其实，在场的人都不太相信，就这样能有用？我觉得很玄乎，但好像结果又是这样，让人难以解释啊。安国华也在附和着，他可以肯定自己就这样做了，按照王凌峰所说的方位，然后过去烧符骂人。你们看着我也没用，解释是解释不清楚的，并且这个事情靠这个是没用的，这只是推一把而已。
，在这件事里面，因果关系占不到 5% 所以你们不用在意。王凌峰对此也没有准备解释，总不能告诉他们这是一个人的气运问题。本来这个柳生一见还有气运在身，不把这个气运消耗了，他是不会死的。当然，他可能会受伤，但还是能逃走的，因为他还有气运，命不该绝。但王凌峰算好他的大胸方位，在上面加把火，让大胸更凶，再加点咒马，降低他的气运，才能将他最后的那一点气运给破了，就让他彻底死去。这个事情解释起来，估计也没有人相信，所以他也就不解释了，就当是一种做法成功吧。原来只有百分之五，不过骂人能将人骂死，就算只有百分之五，这也是很神奇的。看来我以后要多骂骂那些该死的人。安国华笑着说道：“这只是开个玩笑，你还别说，骂人的确会将别人的骂死的。人家好好的，被你一骂，时运就会低了。你的确可以多骂骂。”不说这个，好像刚刚柳生一剑最后说了一句话，你们听到没有？王林峰这个时候在帮大家回忆当时的情况，这句话看来很重要。不可能，这不可能，你怎么可能？安国华这个时候立刻学着当时的柳生一剑，那动作表情是一模一样，真是一个戏精。不是这句话，他在这句话之后还说了一句：“你们也不要高兴，这次我只是一个小卒，他们来了，你们华夏终将灭亡。”你是不是瞎编的？这句话我怎么没有听到？他只是小卒，不可能。就算在倭蚌国，他最起码也是前五，还是谁比他厉害？除非是那个老不死的神社老妖婆。安国华摇着头表示对王凤这个话没有一点点影响，同时也觉得这个事情不可能。比柳生一剑强的人可只有几个人了，他们怎么可能同时出现在这里？这一次难道不是一次后方大破坏？总不能是斩首行动吧？皇帝，不对，皇帝没意义，换一个就是。但一号、二号大佬也不在长安，这段时间他们在军中，这也是全世界都知道的事情，对方不可能不知道。甚至连三号人物都不在长安，长安现在算是比较空虚的，这不就是他们来这里大破坏的原因吗？那能斩首的人有多少呢？或许有不少，但这些人都好像没有资格让对方的这些人来，所以这一定是搞错了。你们都没有听到吗？那为什么我会听到？王凌峰突然想到了一件事情，看向一边的阿茶：“我听到了，你想要我给你作证吗？”阿茶微微一笑：“这个我倒是不介意，只要他们不害怕就行了。”算了吧，还是不用了。但至少证明这个话是真的，不是自己的幻觉。但这个话是什么意思呢？不管怎么说，我们这一次斩杀了柳生一剑，对于倭蚌国来说，那绝对是一次打击。没想到他们先死了一个圣女，再死了一个剑圣，现在他们的顶级战力，我们也就不用那么害怕了。少了这两个，最起码能让华夏多喘息十年。许平安觉得王凌峰一定是听错了，为了缓解尴尬，就转移了话题。就是我们现在应该乘机扩大战果，他们估计没想到柳生一剑死了，我们这里又多了一个许剑仙，应该重新安排一下战术，将他们这一次来的人都消灭了。安国华此时也很兴奋，就好像自己是一个华夏人一样。是的，的确要安排一下，我去支援一下其他人，你们就在这里先休息，如果可以，就去杀一下小杂鱼，遇到强敌就退。许平安吩咐了一句，然后就飞身离开了。他的手现在已经恢复差不多了，不要说王凌峰的治疗服，就是他自己身上也带有伤药。能很快恢复伤势，当然这只是恢复。想要完整战力的话，还是差一点。但倭蚌国已经死了柳生一剑了，他觉得应该没有其他的高手，不可能真的如王凌峰所说的那样，还有其他高手在。这样的话，他们出动的人也太多太强了。就算是为了斩首，也觉得没有这个必要。但许平安在很快就发现，这个事情还真的如王凌峰所听到的那样，倭蚌国的确是来了更多强者。柳生一剑的确是一个小卒，只是那个时候的情况已经没有办法挽回局面了。安宁，你这是要去哪里？在路上，许平安遇到了安宁公主，见到她正向着王凌峰的那个方向冲去，正好与自己相遇。原来是许帅，我现在是去支援那边。对了，许帅既然从那边来，那么刚刚天空中的那把剑是许帅的技能。安宁公主立刻就联想到整个事情的经过，一定是王凌峰那边出现了问题。许平安过去营救，他称呼许平安为许帅，是因为许平安现在已经升为华夏元帅，无论是实力还是军功，他都够这个资格了。是的，那是我对柳生一剑所释放的技能，我已经斩杀了柳生一剑。什么？安宁公主震惊。而这个震惊，相信其他人也会一样，因为这消息实在太震惊了。这震惊的原因有两个：柳生一剑出现在这里就是让人震惊，而被许平安杀了又是一个震惊。许平安一直以来都不是柳生一剑的对手，这是大家都知道的事情。这个只是侥幸，侥幸。我们一边走一边谈吧。现在那边没事了，我们去那边。许平安笑了笑，然后一路将事情告诉了安宁公主。安宁公主那表情一直都是不敢置信的模样，尤其是她听到王凌峰竟然在之前就困住了柳生一剑，后面还点醒了许平安，让许平安建议提升，最后还帮许平安杀了柳生一剑。当然，最后的那件事情要保留。这王凌峰果然没有让我失望。不过，他最后说柳生一剑的那句话是真的吗？不会真的有那么多蚌国的强者在长安吧？不可能啊！现在一点动静都没有，一定是他听错了。就在他在这样想的时候，一个消息改变了他的想法。在安宁公主与许平安在杀敌的时候，也就是在他们会合之后大概十几分钟，也就是他们聊完天的几分钟后，他们正在杀几个落网的棒子，两人是一刀一个小朋友。此时，他们感觉到一边有强大的气息出现。那是距离王凌峰所在地大概十公里的地方。很快，安宁公主就得知，在那边出现了倭蚌国排名第四的人——山本一夫。
。山本家最强的男人是山本聪太郎的叔公，已经上百岁的人，但外表看起来依然很年轻。他的职业是四转职业吸血伯爵，等级九十级，和历来许多九十级的人一样，都被卡在了五转之前。事实上，有史以来只有不到五人超过九十级，并且他们超过之后，脚步也停留在九十一到九十二级上。也就是说，从有转职到现在，人类的最高等级就是九十二级。而这山本一夫与柳生一剑之间的差距是相当大。到了这个排名，一个排名之间的距离就是巨大的。山本一夫是90级，而柳生一剑还在82级。柳生一剑的世界排名是52而山本一夫的世界排名是37两人之间相差的不是一点半点。山本一夫可以一只手将柳生一剑灭了。这山本一夫出现在这里，让人很是意外。他一出场就让长安陷入血色灾难之中，已经不少人被吸血鬼病毒感染，成为他的下属。此时的华夏该怎么抵挡？那肯定是有办法的，甚至可以说，山本一夫要是继续在长安的话，会被杀死。倒不是说长安还有隐藏的高手。而是长安有办法猎杀山本一夫这样的人，现在还是可以用一些机关陷阱阵法之类的，加上各种技术性的手段，将山本一夫杀死。不然的话，山本一夫他们来了就可以将华夏给灭了，还打那么久做什么？于是，长安城的国家机器在转动着，军方应对这个情况的部队也开始启动，他们向着山本一夫的方向前去。安宁公主与许平安也是冲着那边过去。而此时，下属又报道一个让安宁公主震惊的消息，那就是倭蚌国的第三高手安倍结衣出现。他就是安国华口中的老妖婆，他一出现就将城里几个街区变成了结界，在里面屠杀着华夏人，不管是军方的还是平民，他都杀。该死，怎么还有一个？会不会再还有一个呢？这个想法让他觉得有点害怕，内心是抗拒有这个事情，因为那样的话局面就有点失控了。一个两个还能对付，但如果再多一个的话，那长安城就有点困难了，必须要付出很大的代价。然而事实告诉他，这个事情果然不简单。公主不好了，窝棒有人刺杀你父亲，没事，我爹不重要。并且他自身实力足够，谁想不开去杀他？安宁公主一开始不在乎，她也想过自己父亲身边有人保护，加上她自己实力也不差，杀他没什么价值。估计也就是有人在声东击西，这种事情已经不是一次两次了。公主刺杀的人是甲贺上人酒鬼，世界排名二十三，窝棒国排名第二的，真的不用管吗？安宁公主一愣，心中一晃，然后她咬咬牙说道：“不用了，已经救不了了，就只能靠他自己了。为什么连酒鬼都来了？他们这是什么意思？公主真的不用救吗？”下属有些弱弱地问道：“真的不管你爹了吗？”虽然说皇帝也只是一个名头，并不是真的可以决定天下的君主，但地位也是很高的，并且也是华夏所需要的一个精神支柱。这种精神支柱倒了一个，都会损失很大的，会让士气大伤。我们去没用了，有人会去的。安宁公主很无奈，她不是不想去，但她不能去，因为这里还需要她继续，并且过去也没用。此时，长安城的警报声响起，这是最高警报，从没有真正响起过。这个警报响起的时候，长安所有将士都要出动，包括那些隐藏着的高手也要出战。因为这表示你不出战就要被毁灭的程度，有些事情可以不用隐瞒了。这一刻之后，长安到处都是战斗，房屋倒塌随处可见，各种法术技能的光芒在黑夜之中亮起来。长安已经变得千疮百孔，而离战斗结束却还要很久，甚至有些战斗才刚刚开始。他们这是怎么了？感觉有问题。安宁公主此时随着许平安来到最近的山本一夫边上，山本一夫此时正在与几个高手对决，地上有着几十具尸体，看来都是刚刚被山本一夫杀的。而这些人都是华夏的战士，与剩下的高手很多都是战友。他们只能用手生命拖住山本一夫，等到援军的到达。山本一夫此时看到许平安的时候，也是一个意外，然后就立刻向后退去。既然你们来人了，那我就先退后一点。山本一夫将所有吸血后裔都冲向围攻的人，造成一片大混乱，而他自己就退到一边，开始游走在长安之中。他好像是要将大家带着乱跑，但大家也不得不陪着跑，不然的话，对方可能会继续杀人。不，不是可能，是必然。就这样，安宁公主与许平安一起跟着他们，跟上一会之后，又有新的消息传过来，大家都好像发觉了一个问题。窝棒国这些人只是破坏，并不真的拼命。遇到狙杀他们的队伍，他们会离开闪人。如果说仅仅是为了破坏，那也没有必要让这三位巨头出现。这中间一定还有什么目的，会是什么呢？此时，安宁公主的电话响起：“王凌峰，你们又遇袭了吗？这一次是谁？”这是安宁公主的猜测。你们都遇袭两次了，再来一次不奇怪。不是，不是你找我干嘛？有新的提示？不用说了，我现在没空猜测，等多点字。每次都是一个字一个字的，本公主懒得猜。不是。这一次四个字，魔君在临，什么魔君在临？你讲故事呢，我要做事了。安宁公主有些不耐烦，挂了电话。什么魔君在临？边上的许平安有点好奇，我也不知道啊。王凌峰之前算命，之前一个球，然后又一个牛，现在说什么魔君在临？安宁公主摇着头，将王凌峰给吐槽了一下。球、牛、魔君。许平安听到这个的时候，觉得这三个好像有点关联，但一时之间想不起来。但很快，一道灵光穿过他的大脑，不好，长安天牢。他们的目的是长安天牢，赤炼魔君。他是牛年牛月牛日出生，天生牛人，却也同时在牛年牛月牛日被抓。这件事情还被新闻报道过。天牢？不可能，那里有最强的结界，从外面是破坏不了的。就算山本一夫他们三个一起攻击也不行，除非有内鬼。
安宁公主摇着头，但这句话一说出口，她就感觉有点不对了。乌鸦嘴，你这个乌鸦嘴啊！求你别再说了，好不好？安宁公主这个时候想要给自己两个嘴巴子，因为刚刚传来消息，天牢的守将叛变了，将门打开，引鬼子进入，将那些狱卒杀了大半，还将里面的人都放出来了。他们这是想要用这些天牢囚犯给长安造成破坏，这种破坏能力不比他们前四的三人。此时长安慢着要将这些囚犯解决，那些窝棒的人在最后破坏了一下之后，竟然全都离开了，这让长安方面都觉得有点莫名其妙。本来都已经准备好血战到底了，对方突然跑了。不过这对长安来说是一件好事，不用再腹背受敌，只需要将剩下的问题解决了。当然，这对窝棒鬼子也是一样有好处的。他们如果继续下去，那损失也会越来越大。这个损失是他们不想要承受的，并且他们的目的已经达到了。他们觉得没有必要耗下去，自然就走了。就这样，长安在开始收尾。而这一切，窝棒鬼子都安排的周全，所有事情他们都已经安排好了，包括退走的路线。但就是让人想不通的是，许帅。你觉得他们这样做是为了什么？那个赤烈魔君是什么人？安宁公主不明白。如果仅仅是为了一个赤烈魔君，是不是有点莫名其妙了？他看过赤烈魔君的资料，上面写着是他本是华夏一名侦察兵，二十年前参加了幽州保卫战，最终失败被俘虏。资料上说，就在这这个时候，他已经背叛了国家，加入了窝棒国。从此，在窝棒国风生水起，实力也越来越强。但在十年前，他不知道为什么回到华夏，因为开车不打转向灯，被暴露了身份，然后被关进了天牢。中间还有一些细节没有说明，中间估计抓人是付出代价的。不会这么轻松。而资料还说，他在窝棒国参加了好几次重大的行动，包括进攻济州城以及徐州城，同时他还参加了窝棒国的秘密行动。但这秘密行动是什么就不知道了，可能这就是他会回华夏的原因，也是他们要他的原因。现在只能这样猜测，因为除了这个解释，没有别的解释了。我也不知道，赤烈魔君这个人本身就有点偏激，我是因为和他有过几次交集才会记住他。当时他还在华夏的时候，他还是一个好战士的，也没有对不起华夏，甚至还有军功，只是投敌后他才开始对华夏不利。其实这种人明着来，比起暗地里背叛的人好多了。这一次天牢的背叛将领，那才是可恶。许平安对于这个赤烈魔君印象也只是可以，虽然他背叛了，但也是光明正大的背叛，没有暗地里统战友的刀子。相反，这一次天牢的守将就不一样了。不过背叛就是背叛，看到人的话，他还是会一剑杀死。那真是奇怪，我实在是想不通，为什么他们要这么做，还这么大的动静，这比他们天皇被抓都要紧张。这只能说明一件事情：赤烈魔君手里有他们需要的东西，并且还是很重要的，让他们不得不现在来。多等一刻都不行，那会是什么呢？这谁知道？许平安表示不知道，自己要是知道的话，早就已经说了。我知道有个人可以问问。此时的安宁公主想到了一个人，我也觉得她可以问问。许平安知道对方想的是什么人，这样两人向着王林峰的方向过去。他们要来找王林峰算一下，这到底是为什么？之前王林峰算出来的也的确是对的，虽然信息太模糊，但有信息总比没有好。这个时候他们又觉得好了，如果算出来还是一个字，让人无法推测的话，他们又会像之前那样嫌弃了。人啊！就是这样，而这个时候，他们不知道王林峰三人也不知道是幸运还是不幸运，他们又被一群人给包围。这些是天牢之中跑出来的人，有一个是最近关进去的，他认识白宇坤。他们现在发现自己好像逃不出去了，那就只有想别的办法，然后就想到绑架白宇坤，这样就有谈判的筹码了。咦，他们就把王林峰三人给围住了，而这些人实力还不弱，得到天牢认证的人怎么可能弱呢？他们这个绑架计划其实也是靠谱的，白宇坤三人在他们眼里只是高中生，实力都很弱。看了一下，也就是四十来级。王林峰更是只有三十多，那肯定是手到擒来都不用花费时间。结果他们却发现，好像事情没有自己想象的那么美好。一开始，他们的计划就受阻了，他们被阵法挡住了。不过这对他们来说不算什么，因为天牢是一个人才辈出的地方，他们之中就有这么一个人才。这是什么结界？老六，你不是对这个罪在行，你可是破坏了四通银行的结界，那可是天下最难的结界。这些天牢犯人将一个老六推了出来，老六长得很小六，不说和燕小六很像，简直就是像。这个老六来到阵法面前，摸了一下。然后看了看，闭眼沉思了一会，我们走吧。这个我不会，就算会，时间也不够。现在找个其他的目标吧。老六很干脆的放弃了。作为天牢成员，作为一个职业飞贼，他从来不做这种没有把握的事情。什么？你破解不了？那你还天天吹牛逼，说自己什么结界都能破开，还说连赤脸魔君都请教过你问题？边上的人都笑了，无情的嘲笑。老六对此没有反应，只是说道：“你们走不走？不走我就先走了。我一个人比和你们在一起安全。”没错，作为一个飞贼，别的不说，逃跑隐藏的本事很强。就算长安天天巡防，他都能在长安城里待上几个月，甚至更久。当然不走了，老子是职业强盗，只会用武力解决问题。你在一边看着吧，这种小结界，老子一刀劈开。此时此刻，身高两米多的彪形大汉走出来，浑身铠甲，手持一米八长的巨刀。他也很干脆，直接跑过来，全力砍向阵法。那千钧之力在空中都出现出现破空声，气势十足。而这一刀落下，阵法竟然被砍开了一个大洞。王林峰的阵法变弱了，还是这强盗太强了。兄弟们，冲啊！这些逃犯向着王林峰三人冲了过去，砰，砰，砰！
逃犯撞到了防御罩。操！尼玛的，不是破开了吗？老子的鼻子啊，这可是老子最漂亮的地方！逃犯们很疑惑，同时也在骂娘，对着防御罩就是各种输出，发现输出竟然都能通过，就是人过不去。不对，是可以过去人，但过去的人都已经被里面三个小朋友给制服了。此时的他们才明白，这个阵法是可以攻击，也可以进入，但却限制进入人数。而那些进去的人，结果都是很惨。他们这些人的水平和那些鬼子相比，好像要低很多在。在这里的人才是多，但不一定是战斗人才。同时入侵的鬼子的确是高水平的职业者。现在华夏与倭蚌国本来就有点差距，不是很大差距。总而言之，这里的人可以被亡灵峰三人解决。刚刚那老六看到这个情况就直接逃了，在这里不但浪费时间，还很可能被其他人给连累了。不爱神一样的对手，就怕猪一样的队友。这群人看来是没得救了，我还是一个人跑了吧。就在他离开的时候，迎面飞过来两个人，这两人的速度与制空能力的确可以用飞来形容。他看清了对方，让他吓了一跳。对方一个是华夏剑仙，一个是华夏的公主，尤其是后者，他更是害怕，因为他就是对方给抓到的，也不是故意抓他，只是因为他在一次得手之后，正骑着摩托跑的时候，被路过的他一刀砍了摩托车，将他抓住。你不认识我，你不认识我。老六心中默念，拐到一边去，没有与对方直接碰面。而这个时候，对方事后也没有在意他，直接向着王凌峰继续飞奔，这让老六松了一口气。直到王凌峰此时突然喊道：“公主，别让他跑了，等下你会有事情要问他。”我有事情要问他，安宁公主很是疑惑，但还是出手将那老六抓了过去。老六心中在诅咒着王凌峰：“你为什么要害我啊？我有什么事情要被问呢？”许平安啊，快跑！那些犯人在看到许平安到来的时候，整个场面都混乱了，开始四散逃跑。他们知道自己在许平安面前是什么，那就是什么都不是。这个时候，许平安来了，他们只能立刻逃。只是许平安都已经来了，怎么可能会让他们逃走？只见许平安的手中剑一动，一道道带着剑意的剑光飞出，向着每一个人飞去。瞬间就将这些人的脚全部废了一条。如果你们再跑，下一次就是脑袋了。许平安的一句话就让这些人都不动了，只能抱着自己受伤的腿，甚至都不敢疗伤，生怕许平安会杀了自己。这让安国华很是可惜，自己都没有活动筋骨啊，怎么就这样结束了？你们自行治疗，这不需要我动手吧？许平安又是说道，而他好像并不想要让这些犯人死掉，这也是正常的。这些人其实个个都说是人才，都有着专业的技能，他们为什么被关进天牢，而不是被杀了，就是因为这个原因。说不定有一天华夏。就需要他们这样的技能，所以就暂时关着。现在这个社会情况，基本上没有重罪这个说法，因为重罪基本上都已经死了，不想要浪费资源养着这些人。这也说明了这群天牢中的人总有一些别人所不能的技能，所以才会被关着，而不是被执行死刑。赤炼魔君就是这样。在许平安的话说完之后，这些人是立刻给自己疗伤，完成之后也就乖乖端坐着，不敢有什么造次。王凌峰，之前你算的很对，那现在我有件事情再让你算算。安宁公主将那老六扔在地上，直询问王凌峰。我知道你要问什么，你是不是要问我有没有办法找到那个魔君？王凌峰说道。他刚刚其实已经通过安国华了解了现在长安城现在的局局面，同时也知道天牢被内鬼出卖，逃出不少人，其中就有一个赤脸魔君。但大家对这个赤脸魔君不是很在意，因为在消息没有确定之前，大家只知道倭蚌国带走了十几个人，要么是倭蚌国的，要么就是汉奸，而赤脸魔仅仅是其中之一，所以其他人自然不知道赤脸魔君的重要性。事实上，就算是安宁公主，如果不是王凌峰的魔君再灵提醒。他也不会注意到赤脸魔君，至少在短时间里是注意不到的。就是因为王凌峰的提示，才会注意到。他也怀疑过，不是为了赤脸魔君，如果是为了其他人呢？看了一下名单，其实一个个都不值得山本一夫。酒鬼他们这样做，哪怕他们加在一起，好像也不够分量。所以他还是相信王凌峰的说法，就是为了赤脸魔君。是的，他在哪里？安宁公主问道。如果我算的没错，他现在应该在天上，正飞向东北方向。王凌峰看向天空，在天空之中，东北的方位。有着十分绚丽的光彩，好像预示着那边有大事发生。长安的东北方向，难道是太行山区域吗？不对，可能会更远，那就是倭蚌国的范围了。那江心是出自倭蚌国，这可不是一件好事情。你这个和废话有什么区别？安宁公主有些无语了。有区别？我知道她是真的出去了，以及抓不回来了。她身上有什么秘密？现在我们也只能靠推理解谜了。当然，你也可以相信我的算卦。王凌峰的回答让安宁公主更是无语了，但好像现在这也是一个事实了。如果赤炼魔君已经飞上天，那本来就不好追了。加上他身边还有几个强大的人，就算华夏组团出去，也可能只是送人头而已。离开长安城的布局根本打不过对方。好吧，那就听听你的问天卜卦。安宁公主很无奈，其他的信息她都已经知道，都推不出一个所以然来，自然要听听王凌峰的问天卜卦。好，正好这里都有现成的法坛，我立刻再开坛。于是王凌峰又一次开坛做法了。这一次会有什么结果？现在谁也不知道，大家都很期待。最好是明确一点。别给一个字一个字的。天空风云变色，好像有什么大事发生一样。王凌峰抬头看着天空，感觉这件事情似乎不简单，连老天都觉得很严重。
，所以才会出现这样的情况。想想也是，为什么一个不怎么重要的人突然有这么多人来解救？那大概率是他身上掌握了什么信息，或者拥有什么物品，而这个绝对是和某件大事有关的，可能还会关乎到天下大事。那这事情就不好搞了。如果窝棒国这次成功了，那华夏还有的混吗？最终，老天似乎觉得这个事情是有点严重，所以给了一个比较清晰的指示：远东之门。四个金光闪闪的大字浮现在空中，这让一些没有看过的人都惊呆了。这是什么戏法呀？这小子会变戏法呀？竟然能让天变了颜色，还能搞出这么金光闪闪的大字，牛掰啊！远东之门，什么意思？还用问？远东的一时空之门啊？小学语文是不是没学好就知道练肌肉了？这些犯人在一边讨论着，而安宁公主等人则是看着王凌峰，确定这是不是那个意思。别看我，我也就能看到这个。不过刚刚我说了，那个赤脸魔君向着东北方向走了，看起来他们是直奔远东的一时空大门而去。王凌峰回应着安宁公主，他这意思就是想要让他开口，问问他对这个事情的想法。这么说，他们这是要再一次进入一时空之门吗？安宁公主似乎在自问自答。其实除了华夏之外，其他的列强都曾经进去过一时空之门，只不过他们在里面都没有什么发现。但进去过的人都会变强许多，并且还能打通一些职业障碍。变强这个事情就不用解释了，里面的一时空能量听说是异常强大，能在里面的就算不用猎杀魔物都能快速升级。而遇到瓶颈的人，进入一时空大门之后的世界。就会将瓶颈打破，可以继续获得提升。山本一夫就是一个例子，他本来已经卡在85级不动了， 2 0年前进入一时空大门之后又开始动了，但到了87级又不动了， 1 0年前再一次进入，现在到了90级。最近他又进去了，但他发现自己的90级已经锁死，转职的问题和瓶颈是没有关系的。而这个事情也证明一点，一时空大门对于一个国家来说是多么重要。高手进去之后可以突破瓶颈，这样可以让本来顶级存在的人可以再进一步。别人能进步，你不能进步，那就是。你再倒退了，华夏现在面临的就是这个情况。华夏在80级以上的人是有，但去没有超过85级的，在顶级战力上落后了很多，而同时在中层战力上一样落后很多，新生的也是少很多。这也是华夏现在面临的困局。没有一时空大门是一个很严重的问题，尤其是随着别人对一时空大门开发越多，这问题就会越严重。很明显，这一次窝棒国会对远东的一时空大门进行开发。如果他们开发出新的东西，得到新的进展，那华夏面对的就是灭顶之灾了。应该是。并且应该是有极为重要的发现，而这个发现应该与赤炼魔君有关。你们对他的审讯之中就没有什么有用的消息吗？王凌峰将问题还给了安宁公主。这个，安宁公主看了看四周，这个事情在这里说不好吧？没事，外面的听不到了。王凌峰加了一层隔音，加一层隔音，那就要减少一层防御了。我看过审讯的记录，也没有什么特别的，就是说了一些他在窝棒国的事情，只是有件事当时没有人注意，现在想想应该就是他被带走的原因。他说自己十年前跟着山本一夫等人进入过亿时空大门，他进去后不久就听到有个声音在呼唤他，他觉得自己是幻觉没有理会。在晚上他睡觉进入梦境，好像发现了一个城堡。他说的很详细，连里面有什么都说了。有人还做了一幅图，我找找。安宁公主一边说着，一边找出了那幅图的虚拟存档，将其放在投影之中，说是一张图，其实是一个城堡结构。这城堡感觉很大，甚至还有很多没有标注的区域。他说这个城堡还有结界，结界进入之后很快就会被赶出来。他在梦中不知道被赶出来多少次。他本来觉得这个是在做梦，但他发现自己身上多了一个晶石，这个晶石我们也有过记录，就存放在天牢的仓库之中。不过现在已经被拿走了。杨学夫这个狗汉奸，没想到他是这样的人。安宁公主最后还怒喷了一下杨学夫，就是那个天牢守将。这一次之所以会出动山本一夫这么多的人，就是因为他们要引开天牢的其他守将，把上面的人都叫走了，下面的人呢自然就可以当家了。而一般情况下，上面的人都不会离开天牢，只会在长安生死存亡的时候，山本一夫等人的出现，让他们自然觉得长安已经到了生死关头。必须要出去帮忙了，这里自然要交给下面的人，不然怎么也轮不到杨学府。谁能想到这一切竟然是为了天楼？这不怪任何人，只能怪叛徒。这么说的话，鬼子他们应该是发现了城堡，现在就是找赤炼魔君带路，甚至可以说他身上有钥匙。王凌峰猜测到，这个猜测其实已经很接近事实了，但他也不可能肯定，其他人也是一样不能肯定。该死，早知道应该把赤炼魔君杀了。我们现在该怎么办呢？安宁公主心中有些绝望，这要是被倭棒国再一次领先，华夏。就完全没有希望了，阻止是来不及了。或许我们应该冒险去抢一波机缘，机缘这东西抢了别人的，不就是自己的了吗？王凌峰这个时候发话道，所有人看向了王凌峰，好像刚刚认识王凌峰一样。你们要是觉得有问题，那就别去，不一定要去。虽然这很危险，几乎九死一生，但不做的话，十死无生。安宁公主一副坚定的样子，她似乎已经有了计划。此时的王凌峰不知道为什么有一种不太好的感觉。安宁公主看向王凌峰，我们一起去吧。他这个话虽然像是询问王凌峰的，但却也有一种你不去也得去的意味。王凌峰此时也很无奈，他倒不是说怕自己有危险，但自己去好像只有送死的份。我来算算，此行我去有没有用？王凌峰准备给自己算一卦，
，如果有用的话，那就去吧，帮我也算一个。”白宇坤说道。他知道自己还很弱，但如果能帮上忙，他也是一样会去。俺也一样。安国华有点激动的说道。他是纯粹想要去过凑热闹，到时候在窝棒国被发现，他的身法也能保证自己的安全。在华夏，别人杀了他可以推给华夏，但在窝棒国，这操作就不允许。了，窝棒国也不想得罪漂亮国，所以八云家之类的是不会允许伤害安国华的。王林峰也懒得理会这两个人，先给自己算了一下。此行大凶之中隐藏着大机遇，可以前去，只是要注意一点，进门一路向东。王林峰看了一下卦象，竟然可以去，只是路上凶险可是有的。我呢，快给我算算。白宇坤有些着急了。王林峰都去了，自己没有理由不去了。俺也一样。安国华也开始催促：“别着急，一个个来。”王林峰又开始算命了。而白宇坤与安国华两人的也很快算出来。白宇坤此行小凶，并且有大机遇，果然是主角光环加身的人，我都没有他的好。至于安国华，有机遇，有惊无险，这什么意思啊？这小子竟然有惊无险。不过他好像只有机遇，也没说是大机遇，应该比自己和白宇坤弱一点。你们算好了吗？也给我算算吧。安宁公主此时也有点好奇了，当然她也是顺便的。因为这个时候，他需要等待一些人的到来。他在安排着怎么潜入到远东的一时空之门，那可是属于窝棒国的地盘，肯定不能轻易的进入。在离开华夏的地盘，就已经有危险了。如果是慢慢来，或许能将风险降到最低，但这一次要快，风险程度自然要很高。他已经打算好了，自己这群人之中会有人出现情况，但没有办法，这一次必须要行动，还是临时决定的紧急行动，人数必须要少。这一听，这个就知道九死一生了。安宁公主也不保证自己能活着回来，也就是因为这样，她自己要去，不能只让别人去。九死一生，并且没有机遇，公主，你这一次还是别去了，有你也影响不了什么。王林峰算出来的结果就是如此，直接让对方别去了。这一次本来就是九死一生，我们过去能活你们两个也够了，最重要是能抢夺对方的机缘。安宁公主说道，对此倒是也无所谓，只要成功就行。王林峰明白对方的意思，也佩服对方的觉悟，但他还是想要说一件事情，我没说我们一定会成功，窝棒国还是会拿到机缘的。从他们的国运来看，这一次他们会获得极大的好处，这是阻止不了。你过去也影响不了局面，只能白白牺牲。没必要，王林峰自然也算过窝棒国的，对方最近反而会变得强盛起来，改变不了他们这个结果。唯一能改变的是华夏，华夏如果不去，国运将在几年之内衰亡，而去了的话，会阻止衰亡，甚至还会提升一些。但想要更好的话，那就需要做更多的事情。安宁，你不用去也没事，我去就行。此时许平安发话了，我也给你算过了，你也不能去，而且这一次最好就是我们三个去，其他人去了反而不会成功。王林峰有些无奈，没想到最后竟然是三个高中生去拯救华夏，什么？众人震惊地看着王林峰，你这不是开玩笑吧？你们三个去？是的，必须要我们三个去，换其他人去都会破坏这一次的成功率。我也不知道为什么会这样，可能是其他人去的话，就会将行踪暴露。对方只要有心防御，我们根本接近不了一时空大门。王林峰表示，你们不用这么惊讶了，这事情看来已经是上天安排好了的。我还给自己算了半天，结果算一下安宁公主与许平安的时候，竟然算出全都是大凶之兆。而在这时候，他心中还有一种强烈的预感，自己要是和他们一起的话，也一样大凶之兆。果然，他给自己算了一下。结果比刚刚的情况更糟了。之前还说是有大凶险，但却有也有大机遇，但现在却变成了此去凶险无比，能保住性命，但却竹篮打水一场空。他马上给白宇坤与安国华算了一下，结果也变成了同样的凶险，也是一样失去了机遇，但他们都能活着回来。而这个将来，华夏将只会剩下十万人不到，退守在巨龙峡谷，靠着巨龙峡谷的庇护，苟延残喘的活着。他也试了将自己三人中的人去除，换个组法，或者干脆一个人去，但好像只有三人一起去的几率最大，结果最好。自己一个人去倒是也能有希望，其他两人是一点希望都没有。哎，关键时刻还是靠自己啊！不可能，怎么能让你们三个去？你们都还在高考。没事，我算了一下，现在这个情况，高考要重新组织。如果我们三个去，能来得及回来参加，你们通过特权把我们的名额放后面一点就行。”王林峰回答道。“其实安宁公主的意思并不是这个，是想要说你们才是高中生啊。”可是，安宁公主还想要说什么？危难当前，唯有责任。王林峰打断了对方的话，这个话。也让所有人沉默了。那你们需要什么？安宁公主问道。需要许前辈的飞行器，把我们三人送到那边。这飞行器正好坐三人，估计这也是上天安排的。王林峰看向许平安，估计许平安就是坐着飞行器来的，才能这么快来支援。还有就是你，王林峰看向了一边的老六。这一下所有人都愣住了，这是什么意思啊？老六也是一脸蒙蔽。这事情还有我的份吗？我什么时候这么重要的？我怎么不知道啊？我，这不是要我也去，让我去送死吧？大哥，不。小弟，不，少爷，我老六虽说也可以爱国的，但你们的飞行器只有三个座位，我老六是爱莫能助。老六看着王林峰，一副为难的样子。不需要你去，你去都可能直接加入窝棒国。王林峰摇摇头，谁说的？你可以侮辱我人，但不能侮辱我的人格。老六愤怒地看着王林峰，好像真的是那么一回事一样。别废话，快说吧，赤炼魔君和你讨论了什么？原话都说一遍。
。王林峰说道：“这个我其实和他不熟的，我们也就是讨论过几次。”老六立刻撇清关系：“快点说，哪有这么多废话？最好不要耍花招，不然我会让你生不如死。”安宁公主的刀已经拔出来了，这个时候她心情很不好，千万不要招惹她。而她更是让对方知道自己还有很多时间。啊，我们第一次见面是他主动找我的。老六立刻原原本本将自己与赤炼魔君的事情说出来，甚至还将赤炼魔君的样子和性格都说了出来。当然。性格是他猜测的。根据他的说法，王林峰发现这个赤炼魔君其实是一个白面书生类型，人很冷静，而且长相也是冷峻类型的，和赤炼魔君这个称呼不一样。赤炼魔君这个外号好像是他的职业是赤炼刀王，因为一次战役，他用赤炼刀法单方面屠杀了一群伤残的俘虏，就被人称为魔君。而这是他已经在窝棒国的，也就是说，他杀的俘虏是华夏的。听着老六说完，王林峰已经大概明白了，中间大部分都是一些结界的术语，他也听不懂啊。因为这些结界术语，他倒是学过一些。但理论只是只是基础而已，很多高深的应用他不会，而他毕竟还是高中生，学习那些高深的也没用。反正遇到这种高深的他也破解不了，基础的学学就好了，有能力破解一下。不过虽然听不懂，但这些事情记在心中后，到时候遇到的时候还是有用处的。王林峰可以用奇门阵法的方式来化解，因为知道问题了，这个事情办起来就简单了。而他们除了聊这些之外，很少聊其他的，一般都是最近的伙食，还有当时在天牢之中的一些事情，这些都是无用的信息。不过王林峰还是找出了一个比较有用的线索，那就是。你是不是偷了他的一件东西？你怎么知道的？啊，没有。王林峰突然的问话让老六反应不过来，然后才发现有点不对。但已经晚了。要说王林峰为什么会注意到这一点，除了对方说话有漏洞之外，他还从对方身上看到一个不属于他的东西。是这个吗？王林峰拿出了一块晶石。啊，怎么会在你手里？我明明……老六摸了摸自己的一个隐藏口袋，发现本来应该在里面的东西不见了，果然就是眼前的这一刻。这东西应该是异时空那边的东西。那赤炼魔君不是被收上去了吗？怎么会被你偷走？王林峰随口一问。只是好奇而已，没有答案也无所谓。你不知道，赤炼魔君其实有两块，他只是说一块而已，被收走了一块，这一块他藏起了。老六神秘兮兮的说道：“不可能，天牢不可能让他有东西藏着，就算那里也不可能。”安宁公主表示：“这不可能，这个我就不知道。反正他是藏起来了，并且我也藏了很多，你们还不是什么都不知道。”老六有些得意洋洋的说道：“是吗？你藏了什么？”安宁公主看向老六，老六瞬间脸色一滞，他这个时候还要被送回天牢的，本来藏的东西。现在肯定要被交出来了。此时，王凌峰已经不再理会这个老六，只是看着手中的晶石。这种晶石看起来像是魔法文明的那种魔法晶石。这里面难道有魔法能量吗？父亲看了一圈，王凌峰将这个晶石交给白宇坤：“你来感受一下，这里面有没有什么魔法能量？这里只有白宇坤是魔法职业，其他人都是物理系的。”好，白宇坤接过晶石，就用精神去感受，发现里面有一股能量，但却不像是他接触过的任何魔法能量。他就如实将这个感受说出来：“我来试试。”安国华想要接受，但却被王凌峰抢先拿了过来。而白宇坤也是配合着移开了一点，不给安国华机会。安国华感觉自己被针对了，走了，出发。王林峰也不给安国华说话的机会，直接进入飞行器之中。白宇坤紧随其后，安国华也没办法，当然是跟着了，除非他不想去。这飞行器果然不愧是大神制作出来的，设定好目标就可以过去。回来的时候也只需要启动就能回到这里来。也就是说，等他们从异时空大门中出来，也是可以通过这飞行器回来的。这也是他们现在的计划。弹射起飞，很快就进入隐形状态，夜空之中根本就看不到它的存在。直接飞向远东的一时空大门。远东的一时空大门在外星安岭附近的区域，距离长安三千多公里的路。而这个飞行器竟然只用了一个小时就到了，这让王凌峰很是羡慕，自己要是有这样的飞行器就好了。当然，还是遇见飞行更帅，到时候更快。不对，遇见飞行的话，站在外面冷不冷呢？这好像是一个问题。正是要紧。虽然我们比他们快，但我们不可能在一时空之门附近降落。这里是最近的，也要五十公里，加上要无声息的潜入，需要时间，也不一定是谁先到。最好还是赶在他们前面进入，这样我们的机会就会更大一点。王林峰三人从飞行器出来，外面是一片白茫茫的雪地。这就算异时空大门也没有改变这个天气。这外面是零下三十多度，还好他们身上穿着的是白色的作战服，防风防水保暖，还能随着环境变色。将飞行器隐藏好之后，他们就开始了。目标：异时空大门。雪色大地，白茫茫一片。在这块区域，风雪的夜晚是很常见的。刚刚老天又开始下起了风雪。守护异时空大门的一个新兵在搓手，哈一口气就是白茫茫一片的冰雾。龟田，别在外面守着了，这种风雪天。就算是魔物也懒得出动，里面的我们也不用管。再说了，我们在野外有红外监控，有什么动静早就知道了。另一个老油条士兵对着新兵说道：“他们在这里这么久了，已经知道规律了。而且这里主要的目的是守着里面的魔物，将强大的魔物杀死，弱小的直接放出去。前者是为了保护后方的安全，同时也是给自己练级。这种等级的只有在这里才能有了。放弱小的离开，那是为了让他们大一点，成为其他低等级职业者的升级猎物。因为要做到放魔物，所以这个围着异时空大门的防御要塞分成了两块。”一块左边，一块右边，中间是过道。虽然是过道，但两边却可以攻击到中间的。这就好像某种叫塔防游戏的布局。
，在要塞外面还有几个小要塞，就是用来补刀的。新兵归田就是在外面的小要塞之中，在这里的士兵需要观察外面的情况，包括人类的入侵者以及外面的魔物突然回马枪。不过这种天气，外面的事很少会出动的，哪怕是冰雪系的，因为魔物与野兽一样。至于里面的，现在里面的没有人没有警告，那现在肯定没有什么。这个时候就是划水的时候，我还是站一会。那新兵归田似乎有点老实，那样真是可惜了。我这里有神剑老师的作品，我也觉得外面没什么事情。龟田进去了，而在龟田进去之后，有三道影子刚刚好出现在他本应该看到的区域。他们直接走入要塞之下，而走过之后，风雪立刻覆盖了他们的痕迹。接着，他们又开始在似乎守卫士兵的眼皮子底下行走着，竟然一直没有被发现。守卫的要不是开小差，就是正好看向别的地方。而这一场风雪也帮了他们大忙。就这样，他们有惊无险的来到了一时空大门的前面，然后直接进入了大门。在他们进去没多久。一架飞机降落在附近，从上面走下一群人。这些人的出现让整个守军都震动了起来。山本将军、神女大人、酒鬼元帅，这三位大人怎么会突然来这里呢？不知道情况的新兵龟田有些疑惑，但却很激动，恨不得跑过去要合照签名。同时，他也看到，在他们三人的附近，风雪都好像突然遇到了结界阻碍一样，不能进入了。而其他从飞机上下来的人，也是他认识的，是他向往的那些传说人物。这里的人每一个出来，都可以让窝棒国震动。这么多人一起，那绝对是大震动。甚至对世界来说也是一样，别惊讶了，这种事情我们就算知道，也要当做不知道。这一次可能是他们又一次对异时空大门发起探索，他们已经不止一次了。奇怪，柳生大人怎么没有出现？老兵在安慰新兵的时候，也在疑惑柳生一剑没有出现这个事情。那个人是谁？为什么站在三位大人的身边？不认识，这种事情我们少问。老兵再一次提醒新兵，别好管闲事，就算人家牵着一头猪来，你都不要有好奇心。而在这时候，一个身穿黑色魔法袍的神秘魔法师出现。他来的时候，边上的风雪就好像停滞了一样。他就是柳生一刀，是柳生一剑的弟弟。虽然叫一刀，但却是一个魔法师。现在是窝棒国最强的时空魔法师，他能掌控时间和空间。他前几天就带着一群人来，啊，在这里准备着要进入门里。原来是要和大家一起。柳生一刀看了看人，直接问道：“我哥呢？死了。”山本一夫随口回答道，好像说什么不重要的遗言。什么？他怎么死的？长安那边有人可以杀他。柳生一刀有些不敢相信。那许平安回房了。我们也没有想到他会回来，不然就乘机杀了他。不可能，就算是许平安来了，我哥也不许他。你们一定是搞错了。柳生一刀表示不相信，其他人也表示有点难以置信。没有干错，许平安突破了。他最后施展的那一剑，我们远远就能感到他那强大剑意。你哥死的不怨。山本一夫随口说道，就好像说一件很平常，并不管自己的事情。不要多说了，许平安都突破了。那种剑意，如果让其成长下去，我们都可能会死。这就是神灵让我们快点动手的原因了。华夏最近成长很快，仿佛有崛起的感觉。我们绝对不允许有这样的苗头出现。”安倍杰一冷冷地说道。他的话语比外面的风雪还要冷，而加上他身上穿着女巫服装，又是白发。此时，倭族最出名的妖怪就现形了。在他们眼里，这不就是雪女了？安倍杰一口中的神灵，就是他们供奉的神——八个头的大蛇——八岐大蛇。大蛇告诉他，华夏有救星出世，这个救星会逆转华夏灭亡的命运，甚至还能反杀倭棒国。对此，他当然是不相信了。但如果不相信大蛇，那就是对神灵不敬，那对他来说可是重罪。他不敢不相信。并且最近他自己都感觉到华夏那边有个让人不舒服的气出现，而这个气现在越来越强。之前还仅仅是一个小小的火星，现在已经有燎原之势了。他猜测这个人可能就是白宇坤，无论是时间还是地点都对得上号，并且白宇坤创造的奇迹很多，说不定他能快速成长到强者境界，那绝对是华夏的救星。不过也有可能是亡灵峰，因为亡灵峰几次三番的破坏了倭棒国的好事，但可能性比较小，所以他让柳生一剑去杀了两人。结果柳生一剑这个废物，算了，还是正式要紧。神灵说过。我们可以进入异时空大门之中，这一次会得到突破，这是他们三人来的最大原因。要突破九十级，一旦他们突破了九十级，那华夏根本就无可阻挡，无可违逆。走吧，进去吧。安倍杰一开口道：“鬼子的队伍踏入异时空大门。”看着队伍消失在异时空大门，此时的龟田很是羡慕。我要是能进入其中就好了，你就只知道好处，知不知道进去的人十个能回来三个就算不错了。就算是酒鬼山本，他们三个九十级的，能不能安全回来也说不定。你没看到那些人知道自己要进去，都很惆怅吗？老兵有些鄙视的说道：“啊，十个回来三个，这么危险的吗？不危险的话，昨天你遇到的那几个怎么会在喝闷酒？原来他们是要进入异时空大门之中。”老兵现在明白了，这群人之所以不开心，原来是因为要进入异时空大门。里面真的那么危险吗？新兵龟田问道。“当然，那里面的魔物肯定很多，很强。危险的来源就是魔物，这是大家的一个惯性思维。里面的魔物是很强，也很危险，但最多死亡的原因却不是被魔物杀死，而是异时空本身。什么意思？”龟田表示不理解，我告诉你，但你踏入异时空的时候，就会感受到异时空庞大的能量。你就算站着，也比你杀死魔物所获得的成长值还要多，不是吧？那多待一些日子，不是无敌了？不对不对，
，那为什么大家不待在那边呢？你还不算笨，如果你开始的时候感到兴奋去狂吸这种能量的话，你就会。此时，在一时空大门之中，那群刚刚进来的鬼子之中，有人正在狂吸能量，他的表情很激动，他刚刚进来就升了一级，这吸收的能量能抵得过他一年的成长值了。而此时有人在阻止他，让他不要吸能量，他却没有去听。安倍杰一等人就看着那人，也没有说话，没有进行阻止，因为每一次总会有这样的人，他们将会是最好的示范。他们也不知道为什么，每次都会如此。这些人在进来之前，一个个都是经过挑选的，内心应该无比强大才对，挡得住诱惑。已经说过，让人不要去吸收能量，这是第一铁律。到来每一次，总会有几个去吸收这里的能量，这应该是因为来到这个世界后，内心的欲望也被放大了。不要说这些小兵，每次来这里，他们的内心也有一种冲动。那就是狂吸这里的能量，但这样做的结果就是，哎呀，救救我，救救我，我要回去，我要回去。那人的身体开始膨胀，让他开始难受起来，然后身体越来越大。他此时向着一时空大门跑过去，在这一时空也有同样的一个门，他想要回去，但他发现自己过去的时候，直接就穿过了那个门时候，并不是穿回原来世界，而是仅仅穿过那道门，到了门的后面而已。为什么会这样？为什么？嘣、嗯！他爆了，化为一阵血雾，然后消散在空气之中。这让大家感受到了能量带来的负面效果是多么可怕。现在那些偷偷吸了一些能量的人，现在心中都是冷汗。自己结果会不会一样？跟你们说了，你们又不听，非要死在你们面前，你们才有感受。你们现在吸收多少，你们留在这里的时间就会变少。而你们想要回去，最短也要十天。你们看看你们的职业面板里面是不是多了一条数值？这条数值到顶的时候，就是你要死的时候。你们都看看你们现在到哪里了。柳生一刀对着众人说道：“这可是事先教过你们的，可惜你们都不在意。”不过，也可能是一时空的能量影响了，这的确不能怪他们，只能怪他们魂力不够。这个地方对魂力职业是比较友好的，魂力职业都还能保持清醒。也因为这样，选择来这里也都是以魂力职业为主，但有些职业也是需要的，自然也要叫一些人来。这里主要还是魂力职业，但之所以看起来各职业人数差不多，其实魂力职业之外的职业有一部分就是带损耗的。没错，他们就是算到这些人会死掉一部分，所以才会叫多一点人。当然，就算告诉他们会死，其实很多人还是会来的。因为来这里可以提升很多，机会是难得的。进入一时空之门是有人数限制的，不是等级到了就能来。在窝棒国，能进入一时空之门的人数已经远远超过限制人数了。十个人只能进入一个，轮着来就是十年一次。而这十年还会有新的竞争者上来，现在是越来越不够用了。这些年，窝棒国的实力发展很是迅速，这和华夏是不同的。不过这也是因为窝棒国当年抢走了华夏的这个一时空之门，给华夏捅了一刀才这样。言归正传，此时的这些鬼子看了自己的职业面板后，看到了一条能量条。我是三三幺幺九，当当过去十分钟，一个小时十八，二十四小时四百三十二，十天四千三百二十。我不是要玩，还好，我是二四三二零，没问题。妈的，我幺幺九二零二三，死定了！有人欢喜，有人愁。此时大家发现自己的数字竟然都不一样，有人只有一千多，而有人则是五六千。你们不用在意，这个数值就表示你在这里可以吸收多少能量，开始会多一点，后面你习惯了。可以控制住，这数字会缓慢下来的。柳生一刀出来解释了一下，这个数值其实就代表另一种潜力，这个潜力越高，在一时空获得的好处就就会越大。一般来说，这是和潜力等级挂钩的 ，A 级会比 B 级多 ，B 级中强的会比弱的多，特殊的也有，但那可以忽略不计。柳生一刀的话让不少人松了一口气。那个幺幺九两千的，你肯定是过不了了，留言吧。啊，不要啊，我不要这样死了。柳生一刀的话让那位哭喊了起来，除非……柳生一刀这个话。又让那位停止了哭喊，看向柳生一刀，我是不是还有救？在一时空之中，你猎杀一只魔物，可以增加的数值；找到一时空水晶，也可以增进数值。真的吗？我有救了！那人又升起了希望。只是这两者对你来说都很难，魔物你不可能一个人猎杀，找到水晶的概率大概是百分之一。此时，安倍杰一等人没有理会这边的事情，只是看着赤脸魔君。你有感到呼唤吗？没有。不过我感觉好像有人在我们之前来过这里，这里好像有痕迹。赤脸魔君摇摇头，却看着地面。此时好像有个阵法的痕迹，好像谁在这里画过阵法？不可能，最近都没有人来，除了我们，没有人进来。就是谁能进来这里？外面可是有千军万马防御着，一只小鸟都飞不进来。时间回到几分钟前，三个少年出现在一时空大门之中，他们就是王凌风三人。卧槽，好强的能量！我的成长值在暴涨。安国华在狂吸能量，他没注意到他的数值在暴涨之中，一下子就超过三百了。你这个白痴，你知不知道自己能吸多少？吸死你！白宇坤在一边冷冷说道：“我能吸，才一万出头，没事的，十天而已，不用提醒我。这些规则我知道。”安国华无所谓的说道：“他们对于这个事情是了解的，因为安宁公主特的嘱咐过他们。虽然说普通人是不知道，但安宁公主这样级别的，哪有不知道的道理？要知道，连外面一个守军老兵都知道的事情，华夏的间谍也不至于弱到这种程度的事情都不知道。所以一开始的时候
，王林峰三人就看了一下自己的，如果少于三千就危险。还好，三人都没有少于三千，甚至远远超过的。拥有一万多点的安国华当然是嚣张起来了，故意显摆了一下，因为他从安宁公主那里听说，就算是安倍结衣，刚刚第一次进去的时候也不过是八千，他是倭棒国最强的魂力职业，而且在安倍结衣进去的时候，那个时候他已经七十多了，嗯，是等级，年龄也已经五十多了，所以。安国华觉得自己太强大了，不用问，秒杀眼前这两个弱鸡，是不是很羡慕？你们是多少？能不能到五千？只要五千就已经超强了。你们还年轻，就算只有三千也是很有潜力的。安国华笑着说道：“你一万多少？”白宇坤问道。“一万两千二百一十九，怎么了？”“我一万三千一百一十九，比你高一点点。”安国华沉默了。你在说谎吗？不可能，白宇坤这个人不屑说谎，尤其是这个事情被发现的话，只会让他更丢人。他是聪明人，不会在这上面说谎，也不是他的性格。所以说，他是真的有一万三千一百一十九了。F F F， 竟然比我多一点，还好有王林峰垫底，要让王林峰说出来，让自己平衡一下。小王，你多少啊？我还是不说了。王林峰不想说，而他这个时候已经在地上画着东西。你不用不好意思，说出来让我高兴一下。安国华此时觉得王林峰应该是不好意思，那肯定很低，所以当然想要开心一下，平复一下自己的心情。我有十几万。安国华呆滞。白宇坤，虽然我们是生死之交。但我还不知道你这么喜欢开玩笑，十几万，哼，你是不是看错了一个零？安国华笑了，觉得王林峰在开玩笑，而他说一个零其实已经是给王林峰面子了。他想要说，你有可能看错两个零，十五万四千七百二十八没零。安国华与白宇坤现在完全愣住了，看了看王林峰，又互相看了看对方。白宇坤，你和他比较熟，他这是认真的吗？安国华开口问道。他虽然也会说谎，但这个好像没有必要。你没注意，他一直在吸收能量，虽然没有和你一样狂吸，但却一直不停的大量吸收。白宇坤只会用事实推断，他觉得王林峰是说真的，虽然有些不可思议。十五万，为什么你能这么多啊？安国华现在还是有点不敢相信，怀疑王林峰骗自己。我哪知道，老天要给我，我也没办法。王林峰有些无奈的说道：“炫耀，这是赤裸裸的炫耀，怎么会这样？要是我能有十几万，那我还不刷刷的升级？我刚刚吸那么一下，竟然涨了将近十万的成长值，这比杀魔物快太多了。等下，你刚刚吸了这么多，为什么没升级？”安国华有些奇怪，按理说王林峰应该升级了。他的等级这么低，吸击下就能升级。这里的能量其实是给七十以上的人来提升，少于七十级进来会很危险，很可能就出不去。同时上限数值太低了也没有意义。而既然给七十以上练级的，对于王林峰这种三十级的话，那不是要起飞了，分分钟就升级了。但王林峰却没有，这就有点太奇怪了。我的成长值没涨，这能量对我来说不涨成长值。王林峰随口回道，而手中的事情也似乎完成了。地上的阵法出现光芒，浮现出一个箭头在旋转，最终箭头停在了一个方向。你在搞什么？走这边！王林峰朝着箭头的左边走去，同时将地面的阵法毁掉。这是指南阵，让我们知道南方在哪里，不然我怎么一路向东？王林峰回答了安国华的疑惑。安国华明白了，但很快就反应过来，问道：“你为什么不涨成长值？我们都涨了呀，对吧？”白宇坤，他可不想自己成为另类。嗯，白宇坤点点头。我也不知道这个问题，也要问老天。我吸收的这些能量，直接就化为体内的气，属性也有成长，但不升级。王林峰回答了对方的疑惑，然后补充一句。别问，问就是去问老天，好吧？这可能是另类的升级，属性有升级也挺好的。不对，这是超级好吧？属性升级了，等级不升，那升级之后还是会提升属性，并且等级不升的话，练级就简单了呀。这个王林峰为什么会这么奇怪？好像和我们这些职业者都不是一个系统的了。还有王林峰的算命技能，感觉比我妈那个家族传承强大太多了。这技能应该是某种时间技能，预测未来。这绝不是什么娱乐戏法。刚刚从飞行器到进入异时空大门，王林峰经常突然转弯，突然停顿。一开始还以为他有什么问题，结果发现每一次他的改变都正好应对别人的眼线，就是这样在敌人的眼皮子底下行走，稍微有点错误就会被发现，但就是没被人发现，这就很神奇了。而这些现在他也没有办法去研究，只有跟着王林峰继续深入这个异时空。很快他就看到前面有一个巨大无比的城堡，真的？你见过那种能将一座山峰都变成是假山感觉的城堡吗？你见过连绵不绝比山还要长的城堡吗？你见过一座座平地起的城墙能比山还要高的城堡吗？现在你见到了。当鬼子的队伍来到城堡面前的时候，他们的表情比安国华还要夸张很多。这里难道住着巨人一族吗？还有一件事情，为什么这么大的城堡，我们之前都没有发现？新来的鬼子小兵有点不能理解。刚刚他们一开始也不知道去哪里，说是只能靠运气找。但这么大的东西需要靠运气吗？远处就能看得清清楚楚的。你以为这里这么简单啊？这个异时空并不是我们的时间，就是一个空间，向着一个方向走，转个弯就可以去别的方向。这个异时空，你如果向北走，突然想要往东走，那你想要回到原来的地方。不能朝着西南走，而是需要原路回去，不然你就会越走越远。柳生一刀又开始为新人解惑了，他就是一个无情的解惑机器。那这里也不至于都没人来过。
不是都一路向着东过去？又有人提出了问题：一路向东，一路向北，这样路线应该早就被人走过，怎么会没有发现呢？正常人哪里能一路向东不偏的？当然是跟着重要的参照物走。你来的话，遇到河流肯定随着河流走，而不是根据自己的感觉一路向什么方向。这里可没有指南针。我们能一路过来，是因为有赤炼的水晶。柳生一刀又解惑了。这一路过来，他们就是跟着赤炼魔君的，而赤炼魔君靠的就是那块水晶。这个水晶是用来指路的，并且如果不不出意外的话，这个水晶还是开门的。好吧，不用猜测了，因为这个时候大家眼前已经出现了一个门，而这个门在经过水晶的共鸣之后就打开了。此时，众人发现这个城堡其实并不是什么巨人建造的，因为这个门虽然高大，但也只是一个城门而已。进去的话，还有比较小的门，还有阶梯的高度也证明这里是给两米左右的人居住的。而大家进来的第一个感觉就是，完蛋了，完蛋了，我的速度加快了，这里有问题。我好像也是，这里会加快吸收，这样下去我要死的。我，众人开始议论纷纷，并且有的人已经有些急躁。想要回去，但这个时候大门紧闭，已经回不回去了。这个城堡的能量浓度要比外面的更高，这也会让人强行吸收的速度更快了。本来有一些可以达到十天时间的，甚至有点多余的，现在却完全不够了。那些本来就少的，那就更着急了。这下去只需要三天不到，他们就要数值爆表，结果就是身体爆炸。安静，大家不要着急，这个事情肯定有解决的办法。这个城堡之中或许就有增加我们数值的东西，不然我们为什么要来这里？就是为了提升自己，发掘里面的东西。这也是神女得到的神的旨意。柳生一刀的魔法杖向着地面一杵，地面附近出现了爆裂声，让所有人都安静了下来。听到了他的话，说的也是，他们来这里的目的不就是找到提高自己能力的东西？如果这个城堡里面没有的话，那自己来这里又有什么意义？叮，叮，叮！此时，突然一个个提示声从他们的耳中响起，而在这个时候，他们的面前好像出现了一个立体投影。接着，一个好听的女声响起：“人数条件已达成，城堡冒险开启，请选择冒险的等级与形式。冒险等级从 F 级到 S 级。”难度会一级级增加，获得的奖励也会增加，请根据自己的实力来选择，不然会死的。冒险形式选择小队或者个人，增加一个伙伴，难度会提升一个等级，请谨慎选择。现在开始选择。这个声音的出现让所有人都愣住了，这是什么意思啊？这是从来没有经历过的事情。原来每个人的职业系统不仅仅只是一个职业系统，到这里的时候也是一种冒险的系统，可以选择接受任务与放弃任务，可以选择难度等级。是的，在这里如果选择放弃的话，也是可以的，可以直接退出这个城堡。有什么奖励？能让我们的能量上限值提高吗？可以的，这是基础奖励。你在城堡里完成一个任务，就能获得能量上限值，并获得其他的奖励。女生回答了问题，并再一次催促：“开始选择吧。”那还等什么呢？有人已经开始选择了，也有人在等着指示，因为他们是军人，要服从上面的人。而同时，他们也不知道现在应该选单人冒险还是组队。我们选择组队的话，人数有限制吗？此时，安倍杰一问道：“没有限制，但组队会根据实力来判断提升等级。如果组队的等级相差比较大，建议分开，不然弱者容易死。”而带来的难度不会降低。以上是新人建议，以后将不再提示。安倍杰一等人商量了一下，决定不组队，全都不组队，免得到时候影响了自己的发挥。反正都是一样，分开也是一样，何必在一起呢？当然，主要是他们不相信其他人，觉得其他人都是拖累自己的对象，而那些明显会被拖累的辅助自然被放弃了。不过，他们可以选择难度低一点的，在每个难度等级上都写着推荐等级了，这也是新手福利，会告诉你明确的安全等级。F 级的推荐等级只需要4 0到五十级，这里谁都可以做到。D 级是5 0杠六十 ，C 级是6 1一杠七十 ，B 级是7 1一杠七十 a 级是7 6六杠八十 ，AA 级8 1一杠八十 s 级8 6六杠九十，还有 SS 级与 SSS 级，那个不用看了，没人敢选。选择完毕，你们将被传送到城堡各处，要完成所有任务才能离开。躲是没用的。此时的大家还不明白“躲是没用”这句话，但很快就明白这句话的残酷。王林峰三人现在也在面临这个选择，他们在考虑是三个人一起，还是一个人。还有该怎么选择难度，这都是一个问题。要不要算一卦呢？当然要了。结果就是，这一拜春风得意遇知音。王林峰的前面出现了一个影像，那是三个人握着手，后面是桃花飘飘。现在他算卦，有时候会直接浮现这样的，让你猜猜什么意思。王林峰，这不是你背后那个吗？白宇坤认出了边上的关二爷。嗯，这卦象是桃园结义，让我们在一起。我是大哥没意见吧？王林峰说道。滚，我才是大哥。安国华才不答应。自己做大哥这么多年了，怎么会允许别人做自己的大哥？王林峰也不行。大哥，带头的大哥就是队长，你当。队长的话，你当也无所谓，你最合适。听到王林峰的话之后，安国华就放弃了。队长不适合自己，于是王林峰就发起邀请。这是在城堡冒险的界面上，在选择了组队之后，就有邀请选项。之后，其他两人就受到了一个提醒，询问他们是不是接受邀请。两人都点了确定。那我们选什么难度呢？看起来我们只能选 F 级。白宇坤看着那等级介绍，觉得还是安全一点。选高一点，我们三个是什么人？是少年天才，少年和天才都要轻狂一点，不然怎么叫少年天才 
，F 级肯定是不行的，选高一点。好，听你的。王林峰点点头，然后就选了一个更高的。卧槽，你想死？别带我呀，我还年轻啊！安国华扑过去，想要掐死王林峰。我是让你选高一点。王林峰很是平静的说道。我是让你选高一点，但你这是高一点吗？你选个 C 和 B， 甚至 A 级我都忍了。你竟然选 S 级，你这纯粹是想要找死！白宇坤，要不要一起弄死他？安国华双手在空中掐着，就好像有人阻止他，不然他已经掐死王林峰了。也是，你选什么不好，选个 S 级。王林峰，你为什么要选 S 级？白宇坤问道。他可以先听理由，如果理由不够的话，他还是会揍王林峰一顿。我有一种感觉，选 S 级，我们都会得到最想要的东西。虽然过程会很惊险，但我们一定可以克服的。王林峰笑了笑说道。什么意思？安国华不懂。你有一种感觉，这仅仅是你的感觉吗？你的感觉，白宇坤看着王林峰，你也觉得有问题吧？弄死他！安国华说道。他觉得对方在质问王林峰，却没想到的是，那就这样吧。安国华这个时候想要说什么的时候，他们面前出现了一道闪光，他们出现在一个密室之中。这个密室很大，里面有一排排的书架，但就是没有门。任务：密室逃脱，逃脱成功，你们将获得奖励。提示：门就藏在这书中。还是那个好听的女生在说话，用安国华的话来说，这个声音真是可以听一辈子。可惜她说的没有一个好话。这到底是什么啊？为什么感觉像是某种游戏一样？安国华看着这么多的书，就这么一个提示，谁能知道？这就是死亡游戏，能出现一时空之门。我们又有职业系统，没有这种游戏才奇怪。之前连任务系统都没有，这才正常。王林峰对此不在意，只是去附近的书架上拿了一本书看了一下，看看里面是不是真的有字，这些书是不是都是真的书。这个任务也没有失败惩罚，怎么会是死亡游戏？这很普通啊。安国华对此不在意，你难道没有感觉？你快要升级了？王林峰又拿起一本书，随口回答道。是啊，在进入城堡里，能量速度加快了。我，安国华说到这里的时候，立刻停顿了下来。你发现问题了呀？那还不快点找线索？白宇坤这个时候有些鄙视的说道。他已经在附近找书，不过只看书名。要是要一本书一本书看着字找线索，那就算给他们再多时间都不够。嗯，我去那边。安国华去了另一边。他们这个时候就是看书名，看看这些书架之上的书是不是有不合理的摆放。比如说，一个作者的书之中突然出现其他作者的，也或者是地理书之中出现了历史书，农业书籍出现了矿业的。但是，他们看完了所有的，都没有发现有类似的。而在他们两人思考问题的时候，突然发现王林峰竟然在看书，还津津有味的，好像从刚刚开始的时候，王林峰就已经在这里看书了。难道说他早就发现了问题，所以在这里看着书吗？没错，他的直觉向来都是很好的，所以他一开始就发现问题了。于是，他们就在边上等待着王林峰看完书，不去打扰他，怕影响了他的思路。但是他们却发现，王林峰在看完一本书之后就放下了，然后又拿起一本书继续看。这是什么书？他们拿过来看了一下，是一本介绍职业的书籍，上面有着各种职业的优缺点，还有技能领悟的条件。他们翻了一下，发现自己的职业竟然也在里面，描述也很符合。这些书都是真的吗？好像是真的。我去，这些书要是带回去的话，可以改变世界了。我们研究了这么多年的职业，不如这一本书上写的。是啊，可以让职业者少走很多弯路。虽然这本只是普通的书，但要是带回去给华夏的人学习，那华夏的实力绝对会再进一步。两人在说话的时候，也拿去书架上的职业书籍看着，很是兴奋。而且从他们刚刚看完这些书架上的书籍来看，这里的书还有不少是图纸和技能的记载。这要是能拿走的话，那肯定要发了。不过他们知道这是不可能的，因为这些书离开书架一定范围就会立刻回到书架之上，所以此时只能靠记忆了，能记住多少就多少。那我应该去看什么呢？刚刚好像有些技能书要学点技能吗？等下我们是来看书的吗？我们要早点离开这里啊！终于有人发现了这个问题，这些书是不是一个陷阱，让你在这里看下去，然后忘记了时间，人就在里面爆体了？死了的话。你就算把这里的书都看完了，那也是没用的。王林峰，别看了，不能浪费时间了，快点想办法出去。安国华直接将王林峰掰过来，然后使劲摇着对方。不着急，这里的书很重要，你们也多看一点。我们到时间再出去也来得及。王林峰不在意的说道：“这里的书你看一辈子都看不完，还是办正事吧。你又不知道我们这一个任务结束之后，是不是还有其他的？时间不能白白浪费在这里。”安国华提醒道：“他估计这个城堡冒险的任务肯定不少，城堡这么大，人家刚刚好像也说了，每次完成任务就给奖励。”说明任务应该不少，完成任务得到的好处应该比在这里看书的好处多。是的，这个事情他现在就和王林峰在说，别浪费时间看书了，性价比不高。你说的倒是有点道理，但如果我猜的没错的话，我们最好还是晚点再出去做任务冒险。王林峰依然还是选择继续看书，为什么啊？安国华与白宇坤都不懂了。你们是不是觉得死亡游戏只有这种单人玩的游戏？如果我猜测没错的话，应该还有对抗游戏。如果晚一点出去，对我们来说会少一点竞争的可能。王林峰解释道，这种感觉他很强烈。因为他看过太多这样的小说、电视，一开始新手任务是一种密室逃脱之类的，后面就是对抗游戏，是必须要淘汰掉一些人，有些人是必死的，甚至到后面连自己团队的人都可能会死。所以现在新手保护期多一点时间最好不过，并且这里也有好处，可以多看点书。
。对于别人来说，时间是很短的，因为能量值会很快到上限，不可能在这里多待。但他们可以，而也是这个原因，如果进入对抗游戏的话，他们也会变得很残酷，因为不是你死就是我亡，并且时间还不够。真的会这样吗？安国华沉默了一下，这句话虽然是反问的，但他却似乎相信，因为他本来就是生活在残酷的竞争世界之中，大概率会这样。想，我的直觉。我现在可是一个天师，就算不卜卦，预感也是很强的。王林峰说完就继续看书了。他的预感现在已经差不多和一些预言家一样了。人家需要花费大把时间预知未来，他现在已经可以用直觉了。当然，直觉也不一定是真的。就如那些预言家，十次有九次不准，但只要一次准，就会被人传成神一样的存在。此时，安国华想要问问白宇坤的想法，却见到白宇坤拿起书籍来继续看书。既然如此的话，那就看书了。而在外面，安倍结衣已经完成了他的第一个任务，一个他擅长的事情，从一个结界中找到破绽离开。这简直就是送分，而他出色的完成任务之后，就立刻得到了奖励，上限值增进两千点，更是得到了一个他意想不到的奖励，一个新的结界技能，这可以让他的结界拥有新的能力，这个能力就是反弹技能，这对于结界来说简直不要太强了，结界一般都是只能防御不能进攻，而这个反弹技能不仅仅能防御，还能将对方的攻击返回，神技能，你有半个小时的休整时间，时间到了你就会被传送到城堡某处，如果你想要提前传送，也可以现在提出结束请求。安倍结衣选择休整，他怕万一有需要体力的，还是用最佳状态好一点。不过他休息也不需要太久，一下子就完成了。接着他来到一个地方，那是城堡中间的花园。在他之后又出现了两个人，但却不是和他一个级别的，仅仅是 C 级。刚刚他选择的是 A 级，与他同等级的也都是选择 A 级、S 级，似乎没有人敢选。到了他们这个程度，活着是最重要的，宁可少点好处也要安全活着。他们能活到现在，表示他们也都是那种小心谨慎的人。神女大人，这次我们一起吗？那两人很是开心，立刻过来与安倍结衣打招呼，看情况吧。安倍结衣很冷淡，却也没有拒绝。他很奇怪，为什么自己这个等级，对方这么弱，怎么会在一起呢？这一点其实对方也很奇怪，但这事情他们都是第一次经历，也不知道情况。一分钟后，又传送来两个人，分别是 D 级和 S 级，一个辅助，一个比较谨慎。清理鼠患任务人数达标，由于城堡的工人辞职，庭院已经没有人打扫，现在已经出现鼠患，请你清理完庭院里的老鼠。好听的女生说完之后，安倍结衣有点皱眉。自己堂堂神女，竟然来这里抓老鼠！今天的事情，你们要是说出去，小心后果！安倍结衣对着那四个人说道，并且释放了一个吞噬结界，前面的一个小土坡给吞噬了。那四人是立刻点头，表示自己不会。的确，这个事情传出去是有点难看啊，竟然让神女抓老鼠！所以他们甚至都想要说：“神女，你不用动，我们来就行。”而就在这个时候，突然刚刚吞噬掉的小土坡之中出现一双红色灯笼，不对，那不是灯笼，而是一双老鼠的眼睛。只是这眼睛就和灯笼一样的大小，至于体型的话，那很快大家就知道。这老鼠从洞穴里偶冲了出来，对着其中一个最弱的扑去，那速度很快，带起了残影。那嘴巴一张开，可以吞下一个人。这是连硕鼠都比不过的巨鼠，体型有牛那么大。而同时，这鼠的肌肉和袋鼠一样，十分的强大。妈耶，这鼠患是真的严重啊！都养出这么大的怪物老鼠了。不对，他们本来就是魔物。而他们没想到的是，这鼠还在出现，一只只的出现，全都冲向了那四人。这一只就很痛了。现在还出现那么多，少说也有十只。这十只现在围攻五人，神女立刻结出结界，然后试验了一下自己的反击结界。果然，那巨鼠撞击在他的结界上的时候，这一次不仅仅是有反震力，还有一种是反击的力量，比反震力大很多。巨鼠有多大力量撞击，那结界就会有相同的力量反馈回去。轰！巨鼠飞起来，重重落在地上，那样子看起来不行了。而这个时候，结界张开的神女并没有让边上四人进来，也没有出手相助的意思。这很快，那些老鼠就已经成功拿下一个。直接两口将那人撕碎，抢夺的时候还进行撕扯，那么画面很可怕，太血腥了，都不会过审。第一个城堡冒险的死者出现了，神女大人救命！剩下的三人在对抗着那群巨鼠的时候，也对着安倍结衣喊着救命，希望对方能出手相救。安倍结衣挥挥手，一个结界将他们和巨鼠们都罩住了，然后里面出现压力，压向那些巨鼠。很快，那些巨鼠就被安倍结衣的结衣压成了肉泥。这种级别的魔物对他来说还不算难，如果只是这样的等级，他倒是也觉得是巨鼠。那为什么他刚刚没有救下那个人，举手之劳而已？那自然是对方没有求救。你不求救，我哪里知道你要人救？你要人救就说出口啊！当然，这可能就是上位者对下属的态度。你不求救，我是不会主动去救你的。此时，他们还是没有搞清楚一件事情：为什么会有这样的队伍构成？一边连巨鼠都打不过，一边则是随手能捏死。这是难道也是一种综合实力吗？或许吧。反正接下来就是安倍结衣屠杀着这些巨鼠。他们的任务条里有一个巨鼠数量，已经从100只变成53。而安倍结衣很轻松，毫无压力。不过，接下来的巨鼠却出现了进化。那些巨鼠头上有个凸起的水晶，这水晶之中拥有着魔法能量，他们会吐系魔法。只见他们有的力大无穷，防御力极高。
他们冲向结界，撞击着结界，让结界发出震天的响声；而有的则是在后面调整着四肢，后背长出吐刺，然后吐刺发射出去，对着结界轰炸。会技能、会打配合，可以说难度上暴涨，并且他们的等级也从刚刚的六十级变成七十级了，直接就增加了好几个难度。这让另外三个小喽啰是瑟瑟发抖。对于安倍结衣来说，还是很简单的，可以解决，花点力气而已。之后的难度越来越大，不过好在还没有让安倍结衣难受，但也让他开始损耗体力了。这也让人明白，如果数量多的话。那就算是安倍结衣也会交代在这里。还好一开始就已经说了，这只有一百只，而现在只剩下最后的三只了。这三只出场就让人感到压力，因为这三只全都是巨型，出场的时候就好像从地底出现一个钻的机器一样，动静巨大。为什么会动静巨大？只是因为这鼠头就有一个十米大小，身体长度有三十米左右，这哪里是老鼠，比霸王龙还大了。而一头也就算了，这是三头都是，全身覆盖着坚硬的岩石构成的铠甲，一张嘴，巨大的门牙，而那牙齿感觉能将岩石咬碎。鼠大将军 ，BOSS 级魔物，等级八十级，这是他们看到的信息。而其他两只叫鼠王、鼠后，等级也都是八十级的 BOSS 级魔物，属性与技能都要比之前那些巨鼠强大很多很多。这三只巨型老鼠已经达到了八十级，这要是没有安倍结衣在的话，其他人都会死。这个时候，他们还是有疑问：为什么自己选了 D 这些等级，还会遇到这么可怕的事情？要是没有神女，我们是不是要 GG 了？这也太不平衡了吧！不过这个时候也没有空让他们多想了。只见那三头老鼠 BOSS 已经开始进攻了，大将军在前面撞击。国王待在一边闪出，对着阵法一个爪击，这爪击十分的可怕，直接抓开了安倍结衣的结界，这让安倍结衣很是意外。这鼠王竟然不是土系的，而是金系，并且还带一点火系。此时鼠后也出来，一口就咬住结界，将结界吞噬掉一块。这鼠后能吞噬一切，包括结界。很快，安倍结衣原来的结界已经被破坏，三只鼠 BOSS 冲向他，而他却很淡定，就站在那里被三鼠攻击。刷刷刷，三鼠的攻击到达，将安倍结衣撕成了碎片。不对，这不是真的。是一种幻象，安倍结衣留下一个幻象结界，同时也立刻触发了陷阱结界，毒物加寒霜结界。三鼠立刻感觉到不好了，但他们还是能闯出去。但到外面的第一步又是一个结界，电光陷阱让他们变成了比卡丘。接着几乎是一步一个结界，将这三鼠给弄死了。而安倍结衣也就是稍微有点喘气而已，毕竟相差了十级，而且还是八十杠九十的十级，这个差别太大了，就好像大人打三个小朋友一样，需要点力气，但玩虐。恭喜你们完成灭鼠任务，任务奖励已经发放。你们将有一个小时的休整时间，如果想要立刻开始，请告诉我，我将帮你传送。还是那个女生想起，这附近的结界好像被撤销了。是的，每次任务都会出现结界，免得被人打扰。当然，最重要的是防止你出去，也防止你用其他的方法破解。就比如说王凌峰三人的图书密室，如果没有结界的话，王凌峰三人何必找门，直接撞墙出去就可以。至于大范围的，那只能说结界范围会更大。而这种结界，就算再强的人也破坏不掉，这不是同一个维度的强度。四人此时开始接受奖励，这奖励一般只有自己看得到。此时那三个几乎全程看戏的人也获得了超强的强力，他们的能力值上限提升了上万，让他们瞬间有一种一夜暴富的感觉。尤其是其中有个本来只剩下几百就要达到上限值的人，他现在有了这一万进账，那心情激动不已。此时此刻的他都觉得自己是主角了。而与此同时，他们还获得其他的奖励，有的是技能，有的是装备。神女大人，谢谢你，你是我们的神，我以后的命就是你的，这一生只效忠于你。那个主角很快就冷静下来，立刻跪在安倍结衣的面前，只效忠于我。天皇与将军呢？倭棒帝国呢？我只效忠你。我相信你不会背叛倭棒帝国。好，很好，以后你跟着我。安倍结衣笑了，这种人多一个不多。其他两个人看了看，也纷纷表忠心。安倍结衣照收不误。而与此同时，他也看向了自己的奖励，不是技能，不是装备，而是转职金石。难道说我可圆转职了？这么简单，我就得到我最想要的吗？八岐大神在保佑我吗？转职金石 B 级，当你达到转职条件的时候，使用有几率获得转职，一定几率使职业得到进化，获得稀有隐藏职业。如果失败，则会保留一部分几率，累积到下一次。安倍结衣看着转职金石的解释，很想要跳起来大声喊：“八旗大神保佑，我终于可以转职了。”其实他这一次来的主要目的，当然是为了自己，为了转职，哪里关心什么华夏的逆袭，关心倭棒国的国运。就华夏现在的样子，再给他们一百年，也不可能战胜倭棒国。我们之所以说的凶险一点，还不是为了让天皇与将军都明白。我们现在所做的事情很重要，当然，他是真的得到了大神的旨意，让他一定要来这里。这里会有影响倭棒国成为世界第一强国的东西，并且也能给他带来好处，让他可以转职。如果说前者还只是让他有些犹豫的话，那后者绝对会让他心甘情愿跑断腿来支持。所以，在这个时候，他立即使用了转职晶石，使用转职晶石 B 级，尝试转职中，尝试转职中，请稍等，请稍等，转职失败，你的这次转职将会保留部分记录到下一次转职中。安倍结衣原本期待的脸上瞬间黑了起来。
。而这个时候，边上还有人神女大人神女大人的叫着，让他瞬间火大，一个结界将对方推送到百米之外。对方直接喷血，差一点就站不起来了。这让边上的两个人都呆滞了，发生了什么事情？到底刚刚他是怎么得罪了神女大人？哼！安倍结衣直接申请了继续，因为他也不好解释这个情况，同时他也觉得恢复的差不多了，还是先任务了。这一次，他又被传送到一个奇怪的地方，那是一个立体迷宫，但又不算是迷宫，只是路比较多，并且在一些地方能上下，还有一些房间拥有特殊的陷阱或者加成。这也是他事后才知道的。目前他只知道这里很神奇，一眼看过去，只知道这里应该是某个训练场。安倍老师，这一次你也在啊？山本一夫从一边走了出来，他很意外，竟然在这里遇到了安倍结衣。现在安倍结衣在的话，那是不是说明这个地方就是 S 级的？一夫，看你的样子，前面很轻松吧？安倍结衣对着山本一夫的时候，似乎很友好。这不仅仅是对于强者的友好，好像还有点关系。好吧，不是好像，他们就是有关系的。安倍结衣是山本一夫的老师之一。安倍结衣曾经教给山本一夫不少的东西，让山本一夫一直对他很尊重。也没什么，就是参加了两次任务，一次是登高，爬一个高塔，时间一分钟，差一点我都没爬上。不过还好，就算没爬上，我也是最高的，就我爬上了。山本一夫说道：“就你也说，累那肯定很累。你可是速度舰长，你是个吸血鬼。”安倍结衣听完就直接说道。他对山本一夫的了解，速度可是连自己都跟不上。他说：“差一点没登上，还累，那一定是一般人都做不到的。”还好，就是高了一点，其实不需要到顶也可以过关。后面又遇到要一个任务，让我去打扫地下室，里面有一些怪物，杀了就行。”山本一夫说道。“怪物是不是巨大的老鼠虫子？然后和你一起的有几个弱鸡？求你带着他们。”安倍结衣问道。“是巨大的魔物，都是蛇虫鼠蚁类型，杀光他们还挺累的。至于弱鸡是有几个，我还以为这一次又会遇到，没想到会是老师你，真是太好了。”我们可以联手，山本一夫立刻是发出组队邀请，口头上的，嗯，我们联手好点。安倍结衣也同意这一点，而没想到当他们同意联手之后，这个地方就传来女神。任务迷宫捉迷藏，由于山本一夫与安倍结衣组队成功，他们自动成为本次任务的抓捕人。所有被他们抓住的人会被扣除能量上限五百杠五千不等，扣除的部分会全部转给他们。被抓住后会被传送到禁闭室三分钟。鬼一方完成任务营或者时间到营。抓鬼的一方将所有人能量值清除，或同一时间内全部抓住。抓鬼失败会被关在这里十年。提示：为了公平起见，你们两队的总实力会被平衡到一样水平。还有这迷宫的房间是很有作用的，但也是很危险的。你们要不要赌一把？但女生说完这个规则的时候，双方都感到很意外，没想到会出现这样的规则。这不是摆明要双方战斗了，甚至这规则不出意外的话，双方肯定要你死我活。如果抓鬼的输了，那在这里十年那就是死。而抓鬼营的条件，那又是将这里的人能量清除。那对方就会死，老师怎么办？山本一夫询问道。这个事情你还来问我？你想要自己死成全他们这些废物吗？安倍结衣很直接的说道。在他的眼里，这些人死了不算可惜，换一批就是了。反正窝棒国有的是这样的人。我只是想要问问老师的意见。这些人能成为我们的踏脚石，他们应该要觉得光荣。山本一夫点着头说道。这两人都决定直接抓人，要不是任务不允许杀人，他们见一个就杀一个了。很快，他们就抓到了第一个。抓鬼一方自带定位，这个定位上下不一定知道。但知道方位，这个上下不知道其实还是挺烦，因为这个迷宫有十几层平面，每一层都会许多上下口，有的是明着的，有的是暗处，而他们并不能破坏这个迷宫，所以就算被定位到了，只要用得好，也是有机会逃脱的。但是很开心，他们都没有这个能力，也没有这个计谋，加上安倍结衣可以在各处下结界陷阱，落在陷阱之中的人不少，不过他们也没有这么容易得手。很快，他们就淘汰了一个人，虽然对方苦苦哀求，但他们却没有理会，收割了对方的能量值。嘣，一个爆体。后面那些人也组织起来反击了，利用了这个迷宫的一些规则，像是有些房间进去之后就会将抓鬼的人困在里面，就算实力再强也没用。而这个时候，他们就可以疯狂做任务。这个任务只有他们自己看得到，捉鬼的是看不到的，所以也不知道在哪里蹲点。这些任务其实都不算太难，或许是在某个房间里将画挂上墙壁，又或是烧个开水，基本上是个人就行。这或许就是他们反杀对待的机会。所以鹿死谁手还不一定。要是安倍结衣两人被反杀的话，那这个事情就好玩了。图书密室之中，王凌峰还在看着书。不过他看书的速度和之前比，那简直就是天差地别。之前他读书最多算是一目十行，那现在就是翻页机器了。这让人都怀疑他是不是在装逼。他这就是在装逼。安国华盯着王凌峰与边上的白宇坤打赌，他装给谁看？你还是我？白宇坤毫不在意的说道，同时翻开自己的第二本书。这他这已经算是快的，但和王凌峰这样的比，感觉就是慢吞吞的，就好像老人享受着夕阳。事实上，王凌峰真的在装逼吗？那肯定是不是？他是真的越来越快了，因为他领悟了读书技能。王凌峰的打坐技能早就多了一种叫悟道的技能，可以领悟任何的生活技能。读书也是一种生活技能，而最可怕的是，他还有一个天赋。天赋四，大道归一，一里明百事通。所有技能以最高等级为等级，这还包括生活技能。只要他学习了任何一个生活技能，瞬间等级就达到他目前的最高等级。
，现在他最高的技能等级已经达到九十级了。他这个大道归强大的地方，不仅仅是以最高等级为等级，最重要的是，任何一个等级达到最高等级，继续修炼的话，就是在这基础上继续。简单来说，他现在最高等级是九十级，学会读书技能，读书技能就是九十级。而现在继续读书，他的读书技能是直接从九十级开始，而不是从一级开始增加。而读书技能增加到九十一级，那所有技能都会提升到九十一级。这个时候，他不读书了，改去打坐了，可以将打坐技能从91刷到92所以技能跟着提升。这技能简直逆天一样，要是遇到什么技能瓶颈，换个技能修炼就行了。这个天赋要是被人知道的话，一定会全世界轰动。不过目前大家连王凌风转职这件事都不知道，更何苦天赋四这个事情？你看看他现在又不看书了，在那里打坐了，这还不是装逼吗？过了不久，王凌风就不看书了，坐在那里打坐了。这一下更是证实了安国华对其的看法。白宇坤没有说话了，时间又过去了十分钟。王凌峰一直没动。王凌峰，你这是要搞什么啊？快点起来做事了啊！老子的能量又涨了不少了，只剩下九千不到了。安国华的这句话，要是被外面那些人听到，不知道有什么感受。他们辛辛苦苦拼了命的完成任务，余额也只有五六千。你们在这里玩的，竟然还有九千！要知道，他们是真的拼命啊，很容易就死人的。现在他们有点后悔，早知道就不该来那么多人了。但想想又不对，不来这么多人的话，他们根本开始不了。人是必须要来的，怪不得之前神女大人说要人手。他是不是早就得到神的旨意？来这里的人就是用来送死的。别着急，你们在那边等着，等我把这里的书都看完了，很快了。王凌风随口回答道：“他早就学会打坐，还能回答人的能力。看完，那你还是在这里打坐吧。打坐完我们就走。”安国华直接劝王凌风继续打坐了。我现在就在看书啊，很快的。看你妹的书啊！虽然我读的书不多，但你也不要这样骗我。安国华自然是不相信王凌风的话。别急，很快。王凌风又一次说道：“你说很快是多快？一个小时吗？”安国华有些无力了，你怎么老是说快了？明明在打坐，不在看书，还说很快。而他为了嘲讽王凌风，故意说了一个小时。在他看来，这里的书就算看上一个月都看不完，一个小时那就是在天方夜谭。不用，半个小时足矣。王凌风的话让安国华愣住了，你还真的敢说啊？而白宇坤也当做没有听到了，这个话他也不相信，还是继续看自己要看的书。安国华这个时候也不想要理会王凌风了，跑到一边看书了。半个小时足矣，你当你自己是神仙吗？这里的书就算让你每本书碰一下。都要半个小时了吧？你还看完了？不可能！但他怎么也没想到，王凌风的读书技能已经进化到可以直接用元神吸收书本知识。现在如果能在王凌风的视角，会发现一个奇异的现象：现在这里所有的书都有浮光，而这些浮光又被一条条细细的光线连着，这些光线连着王凌风的元神，正在被王凌风吸收。他现在的大脑就好像连着无数数据线的超算中心，正在传输这些文件。九十级的读书技能其实没有这么夸张，但加上九十级的打坐悟道，再加上五鬼搬运术，就变成现在这样的效果了。是的。五鬼搬运术，搬运书中知识也是一种搬运。阿茶这个时候就在王凌峰的上方，用他的魂力在给王凌峰连线这些书籍。王凌峰，你知道你现在让我错过了大餐，希望那些元神不会消散，等着让我吃他们。阿茶此时很着急，希望王凌峰快点结束，因为他感觉到了这城堡之中出现了大量美味的元神，这味道让他有点忍不住了。同时，他也好奇，怎么才开始一个小时就死了这么多人了？果然如王凌峰所说的，这个任务不简单，会出现互相对抗的任务，甚至会让人死亡。半个小时过去，王凌风完成了打坐，他已经将这里的书籍全部吸收了，就算对他毫无用处的，也被他保存下来了。等回到华夏，让阿茶再搬运到电脑手机里，然后传给华夏百姓。你看完了吗？看完了，厉害。那我们是不是开始找出口了？你都看完了，肯定知道哪里是出口。安国华很明显是那副不相信的表情，只是不想要争论拆穿。知道，跟我来吧。王凌风点点头，不管对方信不信，先做正事。对他来说，对方不信也无所谓的。自己又不需要对方相信，门在书中，意思就是书是真理之门。真理之门的意思就是这个。王凌风在一个书架面前停了下来，然后将书架一推，书架移开之后，地面上出现了一个旋转楼梯。城堡的某处，一个闪光点出现，一个人影被传送了过来，那是柳生一刀。他一出来就发出狂笑，哈哈哈，怎么了，小柳生？你怎么了？一个声音的出现，让柳生一刀瞬间没了声音。他看向一边，发现安倍结衣就站在边上，附近就他一个人，没有其他人了。其实就是他一个人存在，能遇到他也是很巧合了。因为这个城堡太大了，就算他们全速前进都需要十几分钟。要知道，他们全速前进可是超过二百公里每小时，十几分钟最起码能跑四十公里。而且每一次任务之后都会被随机传送，他们也不会走动，基本上相遇的可能性很低很低。安倍老师，柳生一刀立刻躬身行礼，这也是他的学生，不用紧张，和往常我们相处的一样就行。这里又没有其他人。安倍结衣笑着说道：“好。”柳生一刀端正着站着，这有区别吗？你还是这么严肃？你刚刚在笑什么？安倍杰一白了对方一眼，似乎责怪对方与自己不太亲密。刚刚我得到了一个大奖励，我得到了一个 A 级的转职金石。
？柳生一刀回答道。A 级的转职晶石，安倍结衣瞬间双眼放大。他从那一次奖励之后就没有再遇到转职晶石了，以为这是昙花一现，没想到又被自己撞到了。虽然这是别人的，但自己最起码也发现了。这是什么？还有这样的东西吗？安倍结衣有点不解的看着柳生一刀，他明明得到了，还用过的，怎么会不知道？唯一的解释就是他有什么目的。是啊，这个就是。柳生一刀对自己的老师好像没有防备，直接就拿出了转职晶石，这样子比安倍结衣的那一块绚丽多了。能不能让我看看？安倍结衣强作镇定的说道。好，不好。柳生一刀本来想要拿出来的，但在中间犹豫了。你是怕我抢了你的吗？安倍结衣悠悠道。没想到你这么看你的老师。不是不是，我当然相信老师了。其实老师想要的话，我可以给老师的。我现在也没有用，我离九十级还远着呢，现在也不需要。老师已经在九十级这么多年了，应该是给你才对。只不过，老师你应该不会就这样抢走我的吧？柳生一刀一边说着，一边将东西交给了安倍结衣。看来奖励的东西也是能交易的，至少转职晶石是可以交易的。那就是说，如果有人在这里获得多余的转职晶石，那不是可以拿出去卖了？这泼天的富贵！安倍结衣接过转职晶石，当着柳生一刀的面就直接使用了。柳生一刀沉默了。而让他更无语的是，安倍结衣用完之后，整个人出现了新的变化。他好像成功了。哎呀，你怎么不早说啊？我当然不会抢你的。当当你让我先用的，我当然接受你这片孝心。既然这样了，那放心。以后再遇到，我一定会帮你弄一款。”安倍微笑着说道。他这个倒是真的会帮柳生一刀，因为他已经无所谓了，顺水人情当然可以做了。而他现在最开心是自己转职了，可以向着九十二级冲击了，并且自己这一次转职还十分幸运的进化了，职业变成了大阴阳师。他可以使用式神，可以使用结界，还能使用阴阳术。阴阳术就是弱化版的五行道术，五行之术他们并不能完全掌握，用的符文也很初级。不过，在这个世界，也就王林峰会五行道术。对于其他人来说，他这已经是很强。他的潜力等级也变成 SS 级，他之前养的那些式神都开始进化变强了。之前那都是不能战斗的，大部分都是辅助用的，战斗力弱的，现在可以用了。这个原因是他本身就是以结界为主，精力不能分散，只能选择一个自己比较强的。现在转职后，他得到了全面加强，属性值也飙升了。如果让他现在对阵酒鬼的话，他可以肯定自己能一只手拿捏对方了。转职后的九十级和没有转职的九十级，那也是相差巨大的。我相信老师，恭喜老师成功转职。好学生柳生一刀现在只能点头了，虽然心中流血，但还要一副开心的样子。本来他就打不过安倍结衣，先更不用说了。从刚刚安倍结衣的气势变化来看，那就好像本来是一座大山在前面，现在突然变成一条山脉在前，群山叠峦。那一座座山峰比刚刚的大山还要高。虽然说自己损失了一个转职晶石，但最起码得到了老师的欢心，有这么一座大靠山也是不错的。反正这个转职晶石自己现在也用不到。不过这个事情告诉他一件事情：这些导师果然是不靠谱的，会抢走属于学生的东西。我呸！我们休息一下，等下就开始下一场任务，说不定就能再一次得到转职晶石。你现在只要不遇到我们三个九十的，也是安全的。遇到我的话，只要不是非要你死我活，我一定不会伤了你的。安倍结衣先给一个承诺，然后就开始休息了。是，柳生一刀也开始休息了，心情当然没有平复了，还在继续咒骂之中。休息时间到了之后，他就被传送到了一个地方，边上是几个小弟。这一次的喽啰小弟都是他带的，他当然都是认识的。而这小弟和他打招呼的时候，他是一脸的不爽，并且杀气很大。这让小弟们都愣住了。长官，这是被人那个了吗？怨念太深了吧！此时又传来了三个人，他都懒得去看。直到长官，他们三个是谁？为什么我从来没有见过？叫你们平时多交流，你们就是不听。一个个高傲的像个皇帝，现在连自己人都不认识了。他们，他们是谁？柳生一刀吐槽了一下，然后看向新来的三人。结果他发现自己竟然也不认识。不可能啊！这些人都是自己招募过来的，怎么可能有自己不认识的？还有几个是三位大佬的手下，他也是见过的。甚至还有自己的同学，怎么可能会有自己不认识的？尤其是这三个人看起来很年轻，年轻的不像话，就好像三个高中生一样。不对，他们的脸我好像都见过。白宇坤、安国华、王凌峰，不可能，他们怎么会在这里？他们不是还在长安，并且这里也不可能让他们进来。这难道是新的任务吗？排除陷阱任务人数已经达成，任务开。由于城堡年久失修，早年间设下的陷阱已经坏了，请你们关闭陷阱。关闭陷阱的机关就在对面。只能通过这六条天桥过去，只是六条天桥年久失修，随时会裂开掉下去，请小心。请注意，天桥之下是死亡深渊，所有人掉下去必死，没有例外。在听到这个话的时候，所有人都明白了，这里的任务开始了。而这个事情也证明了一件事情，那就是王凌峰三人并不是任务，是真人。白宇坤、王凌峰，你们怎么会在这里？操，老子不配有名字吗？重来！安国华的一句话，直接让柳生一刀无语了，都不知道该怎么问下去了。而白宇坤与王凌峰两人都没有理会他的意思，他还不得不去问安国华：“你们为什么会在这里？这里是我们的地盘，你们不怕死吗？”柳生一刀冷冷的看着王凌峰三人：“这里本来应该属于我们华夏，只是被你背后捅了刀子而已。”
。白宇坤冷冷的说道：“那是你们自己大意，怪谁？战争难道还要我们和你面对面打吗？”笑话！柳生一刀嘲讽的笑了。这种问题他不知道回答了多少遍。你，坤坤，不要和他吵，白费力气。你们两个别和他靠近，他好像再走霉运，靠近就会倒霉。王凌峰此时阻止了白宇坤，然后警告两人别靠近柳生一刀。这不是开玩笑的，是真的。柳生一刀身上的确是有霉运。这个霉运很重，也不知道他是得罪了什么神灵，最好别和他靠近。真的假的？他在走霉运？那我们是不是等下只要选择和他不同的就行啊？不对，这个选择太多了，只能排除一个错误答案，并且还只能一次，没什么意义啊。安国华想了想，觉得这个事情不靠谱。如果赌大小就好了，不是大就是小，也不是他的霉运是先得到，然后失去。也就是说，他等下会成功，但他最后他却失去了。王凌峰摇摇头，有些人走霉运可不是一直走，他们是先幸运，然后才倒霉。这也是最可怜的一种，得到了再失去，比从没有得到要难受很多。而王凌峰的这段话，让对方想到了刚刚失去的转职金石。哼！柳生一刀冷哼一声，说道：“你们是不是忘记了一件事情？”“什么？”安国华问道。“那就是你们会死。”柳生一刀想要释放魔法，但这个时候他发现手中无法聚集出魔法来。“你是不是傻呀？这里限制了我们的实力。”也就是说，安国华一个箭步上前，一拳打向柳生一刀的脸。柳生一刀这个时候又想要施展魔法，但却依然没有。被安国华直接一拳打倒在地，长官，几个小弟上前对着安国华就是攻击，但他们都知道技能是没用的，但可以用纯粹的力量。可是他们发现一点，论打架的实力，对方比他们高出不止一个层次，不一会就将他们全部打倒在地。但这个时候，安国华却没有下重手，只是揍人而已。只因为警告，任务之中不可以互相伤害，如果有伤亡出现，出手者将会被毁灭。任务的时候不能把人打死，甚至打伤都不行，除非是对抗任务。而有些对抗任务也不能伤人，只能按规则来，像是捉迷藏，你只能抓人，不能伤人。之前安倍结衣与山本一夫的那一场，就是不允许他们伤了对手，只能一次次抓到他们结束，不然抓到就杀的话，那有些规则就没意义了。那场到底谁赢了？安倍结衣都已经出现了，当然是他们赢了，不然他们不能出来。至于具体怎么赢的，发生了什么，这个事情两人都没有说，也不会去说，这毕竟也算是他们葬送了自己人的性命，说出来不好。哼，你给我们等着，出去就要你死。柳生一刀盯着安国华，来了，爷爷，我等着你来，不来就是孙子。安国华很是嚣张的样子，一点都不害怕。这一点，白宇坤事后问了一下，才明白，这安国华就是一个字，勇。怕什么？反正对方也不一定找到自己，找到自己也不一定会死。如果这样都要怕，那以后干脆什么事情都做缩头乌龟了。反正他的字典里就没有“怂”这个字。他会跑，但却不是怕。怕和跑是两个概念，一个只是怕面对，一个是知道现在不能面对。长官，不要和他们这些小朋友生气。我们还是先开始任务，这个规则好像就是无规则的掉落。那我们是不是可以绑着一个人过去试验呢？前面的天桥每个方块都会随时塌掉，而从上面来看，毫无规则可言的，这就是纯粹赌运气而已。既然这样的话，是不是应该从不掉下去这个方面考虑呢？你说的对，你们试试看吧。柳生一刀同意小弟的看法，支持小弟前去试验。小弟瞬间有点无语了，我提出这个办法不是我来试验的，妈的，早知道不说话了。此时他们无奈，叫王凌峰三人肯定叫不动。因为安国华能打，叫柳生一刀也不可能，只能自己试了。但我可以是握着绳子的人。于是他将绳子绑在了另外一个人手里，那人瞬间脸黑了，但也很无奈，他也叫不动其他人。上吧。于是他绑着绳子准备上天桥。这个天桥很奇怪，就是每排都是两块石板架在空中，也不知道是什么原理让他们附在空中的，所以这个时候只能选择一个石板走过去。而他此时有了一个天才的想法，这两块石板是连着的，那么我可以走中间啊，无论那块坏了。我都可以踩在一块上面，于是他上去了。刚刚开始的时候，两边都没有动静，他踩在慢慢移动，越来越大胆，接着一副胜利者的样子。他大步走向前，突然，他脚下的两个石板裂开，他直接掉下去了。没事，有绳子。此时，大家却发现掉下去的人绳子直接就被切断了，好像是整个空间掉落一样。简单来说，吊着绳子也没用，该掉下去还是会掉下去。友情提示：耍小聪明是不行的，掉下去就是会掉下去，不能走中间，不能跳跃。不然天桥是承受不住压力的，你才说，我没事，我还没死。刚刚那个掉下去的人从后面出现，摸着自己的身体，还是温暖的，竟然没死，这让其他人有点意外，还以为掉下去就死了。刚刚不是说底下是死亡深渊，掉下去必死吗？在骗我们吗？对了，又忘记说了，虽然你们会死，但也可以复活，只要身上能量值上限还有一千，就能复活一次。原来如此，这是消耗能量值上限来过关的，不然左右猜测总会输的，这样的完成不了。这八条天桥怎么看都是需要二十次以上的选择，这上面的选择，运气再好的人也不可能一次过。既然是这样的话，我们每个人都有几次机会试探，不如这样
每个人都是一次错，错了就换人上。这样的话，我们分摊的次数应该能顺利到对岸。柳生一刀砍向王凌风三人，很明显，这也是要拉王凌风三人入伙。不然的话，王凌风三人一直在后面看着，还享受了黄雀在后的胜利，这会让人更加不爽。可惜，王凌风三人似乎不为所动。怎么样？为了表示诚意，我们会先去试错，你们在后面跟上，怎么也比你们三个人好吧？柳生一刀继续说道，想要打动王凌风三人，但三人还是一样的表情，好像一样没有兴趣。这三个小朋友怎么这样啊？我都这样说了，你们怎么还不答应？难道要我跪下来吗？柳生一刀有些恼火，但没有办法，这个时候逼是逼不了。谁让这个任务是不能动武的？换另一个任务看看。他们已经躺着了。算了，我们先走。柳生一刀让人先走，就走刚刚的那个。刚刚那两个一起破坏的，好像还剩下一半的石块可以过去。很快，他们开始想着向左还是向右，观察石板的情况、上面的裂痕，还有正题的倾斜角度。这里的东西都是真实的，这一点是可以肯定的。所以石板是不是虚的？说不定也能从这上面判断出来。左边，小弟踏上左边的石板。大家此时全部提心吊胆着。过关，小弟伸出手来，做了一个胜利的姿势。而之后，他们就好像真的找到了规律一样，连续过了好几个石板，然后就开始飘了，看一眼就跳过去。左边，右边，右边，眼看着就过去一半了，剩下也就十几块了。就算一个人人慢慢试过去，每个人也就损失两千点上限而已。到时候奖励会更多，并且还有其他的奖励，可以说已经成功了。所以。他们就开始更飘了，小弟直接看一眼就跳过去，有点像是小跑了。啊，掉下去了！哈哈，我的任务完成了，你们继续。此时气氛是轻松快乐，因为大家都觉得这次搞定了。很快，其他人就跟上了。其实后面就发现石板已经和那些都无关了，因为有的石板已经开始混淆了。但就是靠运气，也是能过几个石板，最终在仅仅花了一轮的情况下，他们成功到了对面。王凌峰，我们不过去吗？不去，他们会回来的。什么？我不是说了，他这个人最近走霉运。得到之后就会失去，也就是说，他过去之后会发现这根本没用。王凌峰很是淡定的说道：“不是吧？难道说安国华想到了一个可能？这里有八条天桥，看似全部到达对面，但实际上……”柳生一刀回来了，脸色有点黑，只因为他们发现那边竟然什么都没有，就是一个房间，而在那边才发现原来各个天桥是不通的。也就是说，运气好才能一次选中正确的路，而如果运气不好，那就是排除了七个剩下唯一一个正确的。没错，就是你的运气了，是不是都有这样的感觉？每条路都走了，最后才是正确的路，这还不算什么，走完才发现第一条路是正确的，这依然不是最倒霉的。最倒霉的是再次走第一条路，才发现这里有个指示，告诉你某条路才是正确的，或者能找到正确的指引。你们回来了啊，真是辛苦了啊，给我们排除了一个错误答案。安国华笑着说道，这笑容让人很想揍他，但目前都不敢。是的，我们这么辛苦排除了一个错误答案，现在现在到你们了。柳生一刀咬咬牙，恨恨地说道，谁说到了我们了？我们答应过你什么了？你们还是继续吧。安国华继续笑着说道：“你们不要太过分了，最多我们在这里干耗着，看看你们谁的能量先到上限。”柳生一刀愤怒地说道：“你这是想要是破脸吗？真的吗？我不多，还剩下一万多，可以慢慢熬。你呢？”安国华说道：“这个就来劲了，我比不过别人，比得过你们吧？一万多。”柳生一刀等人惊讶地看着安国华：“这小小年纪的，怎么可能了？达到一万多，我都没有。不是他们没有，柳生一刀还是有的。不可能，你才几级，怎么可能有这么多？”一万七千一百六十二，怎么可能有这么多？我才七千三百三十二。这些人要疯了。但安国华展现自己的属性，将这个能量值显摆出来的时候，大家他们都要疯了，不想学习。也不多，一开始我也就一万出头，刚刚做了两个任务，提升了一点点。安国华很是谦虚的说道。但谁也能觉到这个谦虚可不谦虚，是炫耀，赤裸裸的炫耀。你做了什么任务？为什么能提升那么多？众人很好奇。我为什么要告诉你们？安国华的话瞬间让众人愤怒。此时才发现自己本来是想要让对方继续的。别人做过什么任务不要紧，说不定人家只是运气好。你关心这个事找罪受吗？最重要还是自己好。该死，你们到底上不上？不上，你咬我呀！对不起，我不咬狗。安国华被呛了，这让一边的白宇坤很想要夸对方一下，做得漂亮。不过你也是真的狗，没错呀。我可以上，但有一个条件。王林峰此时发话了，这让安国华很意外。你有十几万的人，急什么呀？而柳生一刀也看向一直没说话的王林峰，只要你上，一切好说。城堡之中，那八条天桥之下，王凌风三人与柳生一刀等人对峙着，双方感觉要火拼一样。说吧，你要什么？柳生一刀问道。很简单，我要你们所获的奖励。不可能！柳生一刀等人是立刻拒绝，奖励给别人？怎么可能？谁都知道这奖励有多好，甚至都需要别人几个月、几年的时间去寻找的，等于是直接让人少奋斗几年、几个月的。那你们就继续，你们会发现后面会越来越难。你们的能量值根本不够用。你以为这里过去就是尽头吗？你看看那边，为什么会有一个高塔在那边？是因为还需要再走一段路。
。王林峰这个时候指着桥过去之后的一个高塔，那是在天桥过去之后还有一样距离的高塔。这里为什么能看得到也不奇怪，因为这里还能看到整个城堡，只是你不能出去而已。所以大家不觉得后面的高塔与这一次的任务有关？如果和任务有关的话，那就是告诉大家一件事情：走完这八条路，找到正确的路，后面可能还有路，也许一样不止一条。一个天桥就要一轮掉一条命，他们还剩下多少命呢？不会的，他在骗我们，他在吓唬我们。就是。哪有这要求？我们一直找不到，我们不要他了，直接走。小弟们受不了，要走了。柳生一刀想了想，最终还是听小弟的，先试试另一条。这选什么？一定要想清楚了。他们经过各种有理有据的验证，最终决定扔木棍，扔到什么方向就是哪个。也不知道为什么，小弟们好像不让柳生一刀扔，要他们选个运气好的人扔。最终他们选了左边第三条天桥，然后开始用刚刚的办法。结果他们发现，啊，第一下他们就错了。这一次有着明显摆动的石板，竟然是可以上的。而那看起来完好的，确实会掉下去，这是一个意外吗？第二个，那就选不好的啊，又是一个掉下去了，怎么回事？这是什么规律？没有规律，这就是没有规律。之后的事情证明，这个石板根本没有规律可言，就是二选一，就是看运气好坏。这让柳一刀等鬼子有点崩溃了，为什么会这样呢？他们咬着牙将一条天桥走完，这一次付出的代价是刚刚的两倍多，少了两条命，他们的命可不多了，经不起这样折腾了。希望这一次的，而结果就是正确的。到时候就算要去高塔，也可以再拼一拼。但结果让他们却感到有些绝望，还是和刚刚一样，他们只能原路返回。再选一条吗？刚刚就少了三千四千能量值上限，继续下去，能量值上限都没了，那就是死路一条。此时，他们看向了王凌峰，虽然不愿意承认，但这个时候也只能和王凌峰交易了。当然了，他们也是怀疑王凌峰有没有这个能力，但无论是什么，王凌峰都要走在前面，那最起码也能少死一条命。这个情况，能少死一条命就一条了。再说了，我们答应归答应。也不一定需要旅行啊，王林峰说不定就会死在中间。还有，就算他真的活着，并且带我们完成了，我们到时候也可以不给啊。这不叫反悔，这叫兵不厌诈。别忘记了，我们是敌对关系。然而，这个时候他们没想到的是，王林峰竟然说需要立个契约。什么契约？他们对此不是很明白。你们应该知道，我们华夏有个击掌立誓的习惯，只要我们击掌，那就契约成立了。王林峰的话让人有点懵逼，这也行吗？这有什么约束力啊？不过你说可以就可以吧，我们能满足你。跟着我念“皇天在上”，就是你们的名字。与王凌峰立下契约，只要王凌峰带你们完成这里的任务，这里的奖励就归王凌峰。王凌峰开始教导对方念起了契约，与他们每个人击掌，然后他就开始走向右边的第二条。此时，安国华跟了过来，询问王凌峰：“你击掌立誓有什么用啊？到时候他们就会反悔，还会弓着身体和你说：‘对不起，我做不到。’”鬼子就喜欢玩这套，看起来都很有礼貌，却干着无理无耻的事情。我知道我的有用，到时候你就知道了。”王凌峰说道。然后也不看地上的石板，直接就走上去。你干什么呀？还好我拉着你。安国华是拉住了王凌峰，他以为王凌峰是刚刚说话不小心，都不看地面已经到了。拉着我干嘛？我要走过去。你真的走？难道不走吗？安国华搞不懂了。王凌峰这是完全没有算过，他是知道王凌峰能算命，只要算一下就知道该走哪里。但他这样完全不算是怎么回事。你真的不看一下吗？有什么好看的？走路要有自信。王凌峰直接走了上去，在众人觉得他会掉下去的时候，他已经走出下一步，就是这么随意，从不看脚底下。就这样走过去了，左右随便走，高兴走哪边就走哪边，这让所有人都感到汗颜。但大家却发现，王凌峰一直都没有踩雷，就这样一路走了大半的天桥。不会真的让他就这样走过去吧？难道他作弊了？或者说他看到了答案？就算他们猜测一万种可能，都猜不到具体是什么，因为都有可能，但也都可能不是。好了，你们都过来吧。王凌峰此时已经踏上了对面的平台上，竟然一次都没有掉下去。这是纯粹的运气好，还是他是带攻略来的？你你是怎么做到的？柳生一刀很好奇。这个话他不问受不了，其他人也是一样不问受不了啊！彪悍的人生不需要解释。王凌峰随口回了一句：“难道是自信吗？只要自信就能走过来。信念可以让这些石板坚定吗？”有人推测是这个理由，但没有证据。而事实上这是不可能的，因为这地方就是纯粹靠运气，是赌徒的最爱，不用技巧的赌博才是最有乐趣、最刺激的。前面果然还有桥，王凌峰，你带路吧。此时柳生一刀也看到了这里与前两处不同的地方，前两处都是死路，而这里是有路的。这里还是有条天路，通向那个高塔。王凌峰此时还是那么自信，直接踏上那条天路。天路之上，王凌峰闲庭信步的走着，后面的人都惊呆了。这是真的一次都不错吗？为什么会这样？这本来应该是一件很难的事情，为什么他会这轻松？运气再好也不可能好到这种程度啊！这只有一个可能，他在作弊。只是我们找不到作弊的证据，并且我们去找他证据做什么呢？当然是希望他快点成功。这种任务实在太操蛋了，竟然凭运气过关，让我们这种实力派无法发挥实力。下一次遇到需要实力的。我会让你见识一下我的实力。王凌峰这个也太变态了吧？他怎么做到的？
。此时的安国华也在后面惊呆了，与一边的白宇坤说话道：“气运之子，你这个解释真的是……我他妈的竟然找不到任何点来反驳，就当是王凌风运气太好了吧。反正这种任务遇到也是运气问题，不可能靠运气赢的。这不仅仅是柳生一刀，他们这样想，就是王凌风三人也是一样。这种情况当然可遇不可求。”此时在王凌风踏上之后，后面的小弟立刻冲了过去，他们想要抢先关闭开关，谁关闭谁就能获得更大的奖励。这是规则里写明的，每一次任务都会有详细的规则说明，这个规则需要自己去看，不会出现提醒。所以在这之前，他们就已经做好准备了。只要王凌峰到了前面，就过去拦住王凌峰三人，然后让柳生一刀过去关闭开关。这也是他们的一片孝心。虽然他们此时打不过安国华，但问题在于现在大家都弱，安国华也不能秒杀了他们，会被拖延很多时间。现在就是人多力量大的时候了。就这样，事情进行的很顺利。柳生一刀过去关闭开关，但是他突然愣住了，因为在他面前有一排的开关。我去，开关这么多啊，这也要赌运气啊！你们猜猜是关闭其中一个，还是需要循序关闭呢？如果是循序关闭，那不是要疯了？安国华无情的嘲笑了，让你们抢，现在懵逼了吧？让开了你们！他伸手将一边懵逼的小弟推开，与王凌峰走向前面，走向柳生一刀。此时的柳生一刀脸色很是忧愁，他内心想要试试，但这么多他觉得几率太低了，所以立刻放弃了。对着王凌峰三人笑了笑，竟然很友好的感觉。怎么不开？我们等着你了！安国华直接就嘲讽了，见笑了，我们这是因为想要保护你们。这说不定还有机关，所以我们要先帮你们开路。现在完成了，交给你们了。一个机灵的小弟出来笑着说道：“切，安国华不信，你们这种鬼话也就你们自己相信。”王同学，这里就交给你了。我看这上面好像都有字，是不是有什么规律？柳生一刀笑着说道，并且还指出了关键线索之一。嗯，这上面的字的确是线索，这是某种星宿阵法的排列，和天干地支有点像。我们刚刚进来的是 U 二，所以应该是从这里开始。王凌峰开始进行关闭这些开关，按照一定的迅速进行关闭。这让柳生一刀心中有点庆幸，还好自己没有去关闭，不然的话，这他妈谁能知道循序啊？要是没有王凌峰，自己这群人估计要交代在这里了。就这个开关，就可以把所有人的命用光。不过这个倒不是运气，而是知识点。但这个知识点谁也没有见过，连上面的字都不认识，有点像是华夏的古汉字，但又不是。这王凌峰是怎么知道的？这一点柳生一刀想要问，但已经没机会了。当王凌峰拉下最后的开关，这个任务就完成了。整个城堡的一些东西好像在变化，或许是陷阱机关都被关闭了。之后。大家都被传送了出去。他柳生一刀的前面只有一个安倍结衣，其他人该回哪里去就哪里去了。哈哈，这个王凌峰他估计没想到这一点。我们传送出来的点都不一样，谁会给他奖励？柳生一刀又笑了，这让一边的安倍结衣有点奇怪。尤其听到王凌峰这三个字，他瞬间脸色变得凝重，一股恨意出现。无他，就是因为王凌峰让他几个族人都死了，都还是他看中的族人。然而柳生一刀才高兴没多久，就立刻跳起来大骂：“草泥马！”浓厚的口音，但能听出他的愤怒。为什么我的奖励没有？直接被转送到王凌峰那边，连能量值上限奖励都被转移了。柳生一刀惊讶地发现，本来给他的奖励提示后面多了一排字。由于你和王凌峰签订契约，根据契约，你的奖励会被转赠给王凌峰。此时他还好，他的能量值上限还有不少。但那些等着能量值上限补充的小弟们，他们看到这个提示，再看看自己毫无变化的能量值上限，他们想死的心都有了。最少的那个已经差不多只有一千多了，这都不够他休息了。他是直接加入新的任务，不然他接下来就只有死。不过很不幸的，他进入之后。还是死了，被自己人给害死了。他进入的是一个信任游戏，在地牢之中，他与酒鬼等一群小弟，他们头顶上会出现头子，一个自己看不到，但别人都会看到的头子。正面向上的一到六点，每次猜中了就能活下去。这个看似很简单，只要大家互相信任，互相说真话就能通过。每一轮成功还会增加能量值上限，正好可以帮人度过时间。可惜的是，有人开始撒谎，然后有人开始不信任，最后只剩下酒鬼与他身边的小弟以及两个普通的小弟活下来。而话说柳生一刀这边，在听到柳生一刀的话之后，安倍结衣立刻就询问情况。他得到的第一个消息就是，王凌峰与白宇坤、安国华这三个高中生竟然出现在这里，也就是说，他们潜入了一时空之门。他不明白他们是怎么做到的，也不明白他们三个怎么在这里生存下去，但知道一点，他们都活得很好，甚至比自己这些没用的小弟舒服。这让他双目有些明显的杀意。第二个消息就是，竟然可以转赠奖励，这一点他如果知道的话，那之前就让那些小弟继续活着了，只要他们把奖励给自己就行了。当然，能量值上限还是会给他们的，自己也没有那么绝，他们应该会为此感激涕零的。你们真是废物，连三个小朋友都拿捏不了。最后，安倍结衣对着柳生一刀说了这么一句话，而他怎么也没有想到自己也会立刻遇到王凌峰三人。大逃杀任务开启，城堡的主人是一个变态，他喜欢看人互相残杀的，所以他经常会在城里举行大逃杀活动。他有一个宝贝，可以张开一个结界，这里的人必须要杀光所有其他非队友的人，不然这个结界是不会消失。你们很不幸，你们触发了这个宝贝。现在你们唯一的办法就是将其他人都杀死，你的实力就是你真实的实力，你所有的技能都能被使用，并不会有任何后果。看到这个任务介绍，王凌峰三人感觉还好
，毕竟对手都是鬼子，杀起来不会有负担。这个要是和一群战友进入，这是多么难受的事情！鬼子那边估计很难受吧？王林峰三人是这样想的，但他没想到对方现在杀人杀得起劲。不管对方怎么做，现在要做好自己的。王林峰作为一个高举伟大领袖理论、熟读《论持久战》的战士，知道现在敌强我弱的情况下，一定要做到一件事情：怂，躲在一个安全的地方，等别人杀的差不多再出来。不然就他们三个出来的话，肯定会被人围攻，别人怎么也是先杀外人再说。不过这个时候，鬼子们不知道有王林峰三人，所以还能躲着。此时，他们就躲在一间房间之中。这个城堡虽然没什么人，但房间超多，十万人都住得下。三人现在正在房间里斗地主，这要是被外面的人看到的话，估计会很无语，自己在外面都杀疯了。你们在这里斗地主，对三，要不起。王林峰，你刚刚那个是怎么回事？安国华拿着牌问王林峰道：“对四，要吗？什么怎么回事？要不起，就是你刚刚的任务，你是怎么过天桥的？还有怎么会那种开关的规律？”安国华继续要不起，他手中全是废牌了。谁让他一早就把大牌用了，并且这样的烂牌非要占着地主，没惩罚就这么玩啊！当然，就算有惩罚，有些人财大气粗，好像也不怕。而他的问题也是从刚刚就一直想要问的，只是一直没时间。他们刚刚从上一个任务出来之后，就直接下一个任务了，因为上一个任务根本不消耗体力，那又何必休息？现在当然是多做任务，多点奖励。他们已经看到奖励的好处，王林峰刚刚更是拿走了七个鬼子的奖励，奖励之中还有不少好东西，竟然有一颗转职晶石。虽然是地级的，但这个如果给那种连八十都突破不了的，似乎也是极为合适的。现在华夏就有卡着八十级的，这个提升就不错。许平安估计是不用的，他应该没阻碍。有阻碍的是谢云流这样的，不过给谢云流是不可能的，还是给那种现在依然在战场的，比如说柳师长与陆游七军团长这样的。除此之外，还有一个武器升级卷轴，其他就是给阿茶用来提升实力的东西。这一次，王林峰自身好像没什么东西，但阿茶提升了，他也就提升了。顺子一张八，我有，我有九。没了，王林峰的排除完后就解释道：“我之前不是在一边很久，就是在计算要走的路。这个虽然是凭运气，其实是因为他们没有预知未来的职业。如果有，自然就很容易解决了。你说的轻松，预知未来的职业本来就很稀有，能与时间有关的职业大多数是回溯过去，很少会和未来有关，并且预知也不一定正确，未来是会变的。”安国华有些鄙视王林峰，这又是在炫耀了。其实不用预知未来也没事，只要用了我这张好运符，会在短时间里走好运，一样可以过。我刚刚用了在身上。王林峰拿出一张好运符，随手一抖。烧了一张，啊，还有这东西，那你现在烧了做什么？现在有敌人吗？浪费了是不是？安国华是一脸的问号。你不知道打牌需要好运吗？不然我怎么没把斗赢？王林峰笑了笑，神情自若。白宇坤，安国华，卧槽，你这是出千，是在作弊？安国华差一点要掀桌子了，还好忍住了。我没有啊，只是让自己运气好一点，这算出千吗？哪条规定运气好是出千的？王林峰反问道。虽然不是。但我要把你列为黑名单，不和你玩了，惹不起我躲不起吗？安国华愤愤不平，然后过了一会，又开始洗牌发牌了。反正只是玩玩，我就当是给你一点点快乐。你还没告诉我，你怎么知道那些开关的牌不？安国华又继续问道。这个很简单，多读书就行了。之前我看了那么多的书，里面就有这个东西。看吧，我说在那里读书有用吧？这叫砍柴不误魔道。三 A 大顺子，王炸顺子，结束。卧槽，老子忍无可忍了，不玩这个就下象棋吧。玩。谁说不玩的？给我几张好运符，打不过就加入，这是我打牌的原则。在王林峰三人斗地主的时候，在外面人一直在战斗之中，他们发现除了他们之外，还有其他人。王林峰三人，不是，不是他们，而是好像凭空出现的人。难道是这城堡里的原住民吗？而他们不说话，看到人就杀，不管谁都一样。他们的实力都超过了七十级，也不知道还没有更强的。此时，安倍杰一也在庭院之中，站在大蛇身上追杀一个小弟。大蛇突进，将那小弟吞噬掉。本来他还想要让这些小弟立誓，把奖励转给自己，就不杀人。结果却是这种大逃杀任务，真是倒霉啊！你们也别怪我不给你们机会，这是八旗大神不给你们机会，让我杀了你们。就在这个时候，安倍杰一突然感觉到几公里外的城堡里有人，他一眼砍过去。咦，怎么他也在这里？看来这是注定的。安倍杰一立刻让脚下的大蛇冲向前面的城堡，到了边上也没有减速，轰的一下撞了进去。大蛇盯着那个人继续追着，在这城堡里比大蛇的洞穴要宽敞很多，自然能轻松自如的蛇行在中间。此时，那个人一直在跑，速度十分快，因为慢一点就会成为蛇粮。轰轰轰！城堡内部已经是乱哄哄了，大蛇在追，人在跑，而人要不是靠着里面的障碍物，早就被大蛇吃掉。这大蛇的速度太快了。以前安倍杰一的大蛇实力大概在七十级左右，甚至更低一点，但现在的话已经超过了八十五级，提升巨大。他的式神与王林峰的召唤物不一样，不会自动升级，只能靠他自己的等级提升，加上花时间培养才行。其实，除了王林峰的之外，其他人的召唤物都是需要花时间培养的。这样也就让本人稍微弱了一点，造成有些职业的召唤物比自己本人都强。上，安倍杰一使用了一个结界
，攻击了前面的部分，将前面变得空旷，同时也将对方的逃跑路线给堵死了。大蛇此时猛地加速，直接咬向那人。等等，不要杀我！我还有一个秘密没有告诉你们。那人用他生平最快的语速说道：“说吧，我保证杀你的时候会让你痛快一点。”安倍杰一停了下来，看着对方，直接说道：“对方是谁？就是赤脸魔君。他在进入之后就好像消失了一样，谁都没有遇到过，或者说遇到他的人都已经死了。”而在他的身上还有一个晶石，这个晶石现在大家都明白，应该不止开门这么简单了。之前没有拿，是因为当着这么多小弟的面，他们不好意思抢。人家都把你们带到目的地了，还用晶石开门了，你们还抢晶石，这就有点太说不过去了。那我就不说了，你以为能抓到我吗？赤炼魔君对安倍杰一做了一个手势，然后他身上发光。不好！安倍杰一立刻让蛇咬住赤炼魔君，但却已经晚了，连腿毛都没有咬到，赤炼魔君就消失在眼前了。这是怎么回事？安倍杰一不明白。为什么赤炼魔君会在自己的眼前消失呢？这不像是结界，也不像是隐蔽魔法传送魔法之类的，这是是一种很奇怪的东西，就好像这里任务的存在一样的奇怪。感觉这晶石是拥有一些可以修改这里规则的特权，但权限应该不高，不然直接杀了他就行。这一点他猜的没错，这个晶石的确是是这里的钥匙，也是一个通行证，甚至可以穿越任务的结界。只不过距离不远，就好像遥控器的距离也就能两三公里，并且按一次需要很长的时间恢复。赤炼魔君穿越到一个房间之中，他还没有来得及高兴，就看到房间中有三个人看着他。这三人好像在斗地主，没错，他们就是王凌峰三人。他们看到赤炼魔君突然出现在自己眼前，都感觉到有点懵逼。你们是华夏人，还是高中生？为什么你们会在这里？赤炼魔君也是一脸的懵逼。他看了一下王凌峰三人，他们还穿着自己的校服，因为他们刚刚还在高考大比，而学校希望他们展现一下自己的母校。这也是一个不成文的规矩，每个人都会穿自己高中的校服参加预选。王凌峰穿校服是纯粹因为校服好穿，并且他也没有其他好的衣服，怎么说也是全国性的，要穿正式一点。最好是制服，校服就是永远的神，没有人敢说你穿校服掉价。并且这个时代的校服和像以前那种，就是运动服风格，又舒服又又好穿。所以赤炼魔君一下子就知道王凌峰三人还是高中生，两个都是青龙学院临海附属高中的，那第三个应该也是。虽然不知道临海这个地方是在那里，但青龙学院的学生让他的神色好亲切很多，因为当初他也是青龙学院的学生。你是赤炼魔君？王凌峰此时也想到了对方的身份，虽然他并没有看过对方的照片，也没有见过本人。他们进来的时候。赤炼魔君他们还没到，为什么会知道对方是赤炼魔君？这个很简单，对方没有口音，并且他骨子里还是带着一股华夏将士的气息。虽然他成为背叛者，没错，我就是赤炼魔君，你们不害怕吗？还有心情在这里斗地主？赤炼魔君看到王凌峰三人的样子，有点疑惑。这是大逃杀，我们要保存实力，等最后才出手。闲着无聊，你要不要加入？我们可以打麻将了。安国华这个时候直接笑着说道，也不知道他这是表现他漂亮国的幽默，还是真的有这个想法。你们倒是有这个闲情性质，知不知道现在华夏就要灭亡了？知不知这里的任务完成之后会带来什么吗？赤炼魔君倒是想要打麻将，但这个时候不允许。就算这是等待时机，他也没有这个心情。会带来什么？王凌峰三人立刻严肃了起来，都说道：“华夏灭亡了，他们来这里也是为了这个，只是他们不清楚这里具体是什么。”对方却知道，这个城堡冒险任务一旦完成，就会进行开放各种任务，并且不用人和人对抗，可以选择找城堡里面的原住民对抗。现在这一次的大逃杀任务，外面就有很多原住民了。以后来这里的人就可以在里面获得能量值与奖励，你们也应该得到奖励，也使用过能量值，这都是等级与实力。到时候华夏的实力根本不够看，甚至连其他的列强也不够看。这窝棒国早就想要摆脱漂亮国的控制，他们会乘着这个机会摆脱漂亮国，甚至会反攻。听到这里的时候，安国华忍不住了：“什么？竟然敢到我们漂亮国，想死吗？只要有实力，有何不可？”赤炼魔君轻蔑地瞥了安国华一眼：“好吧，你说的对，你继续。”安国华没话可说。这还不是最重要的，最重要的是，一旦城堡开放，那一时空大门的进入人数就会直接增加，最起码能将上限达到一万人，每时每刻让一万人提升，很快就能打造出一支强大的队伍。那你们说，漂亮国能不能打？能打，能打，全世界都可以打。现在三人都知道问题的严重性了，当然，对此他们本来也已经有了心理准备，就是不知道具体是什么。这其实是一场有关一时空大门开发的竞争，谁的开发能出现突破，那谁的实力就会暴涨。华夏现在连门都没有，是真的没门，那现在该怎么办呢？王凌峰三人陷入了沉思。王凌峰三人看向赤脸魔君，他们的眼神之中都有一个问题：你和我们说这些事情，你这是想要做什么？你该不会是想要帮华夏？你是一个双面间谍吗？安国华第一个问道。他想到了一些小说里面的情节：这个人设翻来覆去的，卧底被派去当卧底，然后还背叛了邪恶一方。很明显，窝棒国是入侵者，是邪恶的；我们华夏是反击，是正义的。等下，我不是漂亮国的，不重要，现在也是华夏的一份子。不是，我没有这份意志力。我只是在乱世中活着的一个可怜人，赤炼魔君摇着头说道。这个话题很是沉重。王凌峰是可以为华夏付出生命的人，只要死的有价值，他会选择去死，因为有些事情他觉得比活着更重要。
，但他也不会去反对那些想要自己活下去的人。只不过，你可以活下去，但你不该投敌。你手下太多华夏战士的亡灵，他们难道和你不都是想要活下去的人？他们不仅仅是想要自己活下去，更想要让家人活下去，让华夏的孩子们活下去。你不可怜，你是一个可恶的自私鬼！白宇坤站出来，对着赤烈魔君就是一头批判。这要是换作是别的时候，赤烈魔君已经杀人了。他这魔君的称号可不是白得的，没错，我就是一个自私的人，我不值得可怜。不过我良心发现，我现在想要为华夏做点事情。赤烈魔君自嘲的笑了笑，说吧，你有什么阴谋？白宇坤对这个赤烈魔君明显不相信，我没有什么阴谋，我只是想要告诉你们，你们其实有机会让阻止他们的脚步。你们到达城堡的王座之上，然后戴上王冠，你就可以控制城堡任务。你可以限定一些条件，让鬼子不能进来。这虽然不能阻止鬼子进入一时空大门的人数，但没有城堡冒险，他们只能在外面慢慢修炼。赤烈魔君说道。为什么你会知道这些事情？我怎么确定你说的是真的？白宇坤对此不相信，的确是少了点东西。这个你问我，我也不知道，因为我都是做了一场梦而已，是不是真的？你们试试就知道了。赤烈魔君笑了笑，然后就走了。是走了，就是字面意思上走了，不快不慢。王凌峰，他的话值得相信吗？安国华与白宇坤都看向了王凌峰，不知不觉之中，他们似乎都是以王凌峰为主。这个情况要是被外人看到，都会觉得很奇怪。王凌峰不是要给废材吗？白宇坤与安国华不都是天才妖孽，怎么他们反而听王凌峰的？难道王凌峰才是真正的大神？他的话应该是真的，至少他觉得是真的，但他的目的却不一定。这种叛徒很容易给你背后一刀。王凌峰皱眉，在用手指掐算着什么，算来算去都很惆怅的感觉。你算到了什么？白宇坤问道。还能是什么？一开始我不就说了，这一次我们就是冲着危机来的，有大危机，我们也很凶险。结果还是一样，只是现在知道的东西多了，稍微更明确一点。这一次小鬼子的崛起是势不可挡，我们能做的就是将他们这个城堡副本给加上限制，限制人数，限制任务。就和赤烈魔君所说的一样，王凌峰很无奈地说道：“算来算去，结果还是一样，但唯一的区别就是知道了细节。难道我们华夏真的回天乏术了吗？”这一句话不是白宇坤问的，而是安国华。没有，天无绝人之路，办法一定有的。再说了，国破山河在，有我们在，就算只剩下一个人都能复兴华夏。”王凌峰很严肃地说道，然后被安国华的一段话给变得不正经了。一个人怎么复兴华夏？抢别人的女人给你生孩子吗？你要生多少孩子才能创造一个民族？这样伟大的事情。还是让我来吧，白宇坤一副你没救了的样子。现在我们该怎么做呢？出去找城堡的王座吗？安国华仿佛感觉到两人的鄙视，又开始正经起来。王凌峰摇摇头，说道：“不用出去，城堡的王座不一定在城堡之中，有可能在任务之中。在任务之中？不会吧？”安国华有些不相信。如果在任务之中的话，那要是错过了怎么办？就是在其中，我们每一次任务都是在不同的地方，可能就是解锁一个区域，最终会解锁到城堡的王座，但肯定不能随便让人接触，应该会在任务之中接触才对。并且这个任务等级应该 S 级，不然我选 S 级不就毫无意义了？王凌峰推测道：“他刚刚选 S 级，有一种强烈的预感，让自己选这个，这肯定是有用的。不只是为了机遇，还有就是关键破坏倭蚌国的发展，抢回属于华夏的东西。你就找借口吧。不过你选了 S 级倒是有好处的，我们的奖励都很不错。我得到了技能加强书籍，我的剑法威力提升了一倍多。白宇坤更是拿到了强化坐骑的晶石，他的坐骑现在更屌了，速度、力量还有魔法伤害都全面提升。以后在战场上，那就是移动的火系魔法。”还他妈的是被动的！安国华爆了一下粗口，然后看向王凌峰。不过王凌峰，你到底得到什么？说出来一起分享一下。王凌峰得到什么？大家都不知道。他只是说，就是让召唤物变强而已。但他的召唤物自己从始至终没看过呀。怎么看啊？本来阿茶就是女鬼，他们看不到。其次，阿茶是很忙的。城堡的鬼子虽然死在任务里，但他们的元神都在城堡上空飘着，他慢着吃这些。同时，这里的能量十足，他也在疯狂提升之中。作为鬼的他，根本不知道什么叫爆体，而且。最重要的是，王凌峰以前给他整理出一套鬼修的心法，一直都没有什么效果。没想到在这里，这篇鬼修的心法开始有用了。他在疯狂修炼之中，就现在阿茶的实力，完爆王凌峰好几个。只要王凌峰不用神打，也不知道阿茶最后会不会修炼成为鬼王，甚至鬼仙，这让人很期待。与此同时，僵尸们也能在外面吸收能量，虽然不如阿茶的成长，但他们的成长也是迅速的。王凌峰可以说是一人成军，并且这一军都在发展强大。但这些好处他能说吗？能，但没必要。也没什么呀，不就是让我召唤物变强？王凌峰还是这句话，我们还是先做任务，找城堡的王。吧，应该差不多了，我们应该转移了。什么？两人不懂的时候，听到耳边出现那好听女子的声音。时间已经过去半个小时，结界范围将会缩小，仅在边缘的人向着中心移动。城堡大厅，三层楼高，大小不低于一千平，中间一根根粗大的石柱，一点也没有让人感到多余，反而这些石柱显得更加有气势。这种在这城堡之中不止一个，只是现在这个有事情在发生。一群人围着王凌峰三人，局势很明显。这群人是倭蚌人，不是这里的原住民。原住民是不会联合起来的。规则上，他们都是敌人。王凌峰，这就是你带的路。遇到这么多人，你
，你是不是好运符用多了，现在得到报应了？”安国华对着身后的王凌峰吼道：“他们三人现在是形成一个三角战阵，相隔都有点距离，不会被群攻技能攻击到。有没有一种可能，这已经是好运了？”王凌峰回答道，并不断忙碌着做着手势，一个个符文打入脚下的阵法之中，脚下一踩阵法，填充完成，这叫好运了。那另一条路会遇到什么？不要告诉我，能遇到酒鬼他们，他们也不一定在。安国华鄙视了一下王凌峰，觉得王凌峰这是在嘴硬，而他并不知道，就如王凌峰所说的，他如果选另一条路的话，那他们就会遇到安倍结衣。不对，很快他就知道了。你看看左边窗外那边，白宇坤提醒了一下对方。什么？那是什么？什么大蛇这么强？比我爷爷都强大。对不起，爷爷，我也没想拿你和一条蛇比。安国华看到一条大蛇正在灭杀一些原住民，更是看到那大蛇之上站着一个女人，穿的很明显，一个女巫装。式神加上女巫装，不用问都知道，那就是安倍结衣。卧槽，他在这里，我们怎么赢？安国华想到了一个严重的问题：大逃杀不是要杀光所有人，那就表示自己最终会遇到安倍结衣。你先不用担心他，担心一下眼前的吧。但比起他来，眼前的这些根本不算什么了。人家不是聋子，听得到你的话。白宇坤提醒着安国华，听到就听到了，不服来咬。算了，你们过来啊！安国华对着那些鬼子叫嚣了起来。其实现在的鬼子们有点懵逼，他们根本不认识王林峰三人，所以。他们觉得王凌峰三人是原住民，这里的原住民怎么有点像是华夏人？那些鬼子很怀疑，毕竟安国华说话的声音太像华夏人了。但这里怎么可能有华夏人呢？这里应该只有原住民，也就是说，原住民是用现实中的模板来制造的。怪不得之前看到一个人比较像藤田先生。算了，不管了，华夏人就华夏人吧。但眼前这三个是真的弱，怎么才五十级？有个甚至只有三十级。是的，安国华与白宇坤在这期间竟然升级到了五十级，这个升级速度简直恐怖如斯。这要是给华夏的话。华夏肯定能崛起，但这却被倭棒国抢走了。虽然胜者为王，就算对方多卑鄙也好，输了就是输了，也应该承认，但还是让人不爽啊。尤其是那次战争，这中间有倭棒鬼子的木马，无所谓，是华夏人就更好了。我就喜欢杀华夏人，可惜没有华夏的女人，不然可以享受到那种反抗感，这是我们国家那些女人没有的。你真是变态啊！其实这三个少年也不错，皮肤细嫩，长得也好看，我也喜欢。你更变态啊！不过大家都要死了，也无所谓了，一起上吗？你们几个上就行，死伤都无所谓。我都行。鬼子们看着王凌峰三人，有些人的眼光有着极为变态的欲望，果然符合他们的种族特性。最近这千年来，是越来越向着变态发展了。这个时候，鬼子们一行九人却只上前了三个人，因为他们觉得对付王凌峰三个小朋友，三人都是看得起他们了。他们直接一人一个目标冲了过来。此时安国华不在意，他觉得王凌峰的阵法肯定能拦住对方，但他却发现那个冲着自己的来的鬼子越来越近了。怎么回事啊，王凌峰，你的阵法呢？感觉到鬼子那种强烈的火焰气息，一拳打出一条火龙。安国华是立刻拔出了剑来，一个化龙剑法，一头小麒麟从他的剑上出现，扑向火龙的同时也化为一条龙。当然，对方的火龙是西方的那种蜥蜴龙，而安国华的则是华夏真龙。轰！真龙压制着蜥蜴龙，向着那鬼子冲去。这让对面的鬼子愣住了，自己虽然并没有出全力，但也绝对能一拳将六十级以下的人打死，怎么可能被一个五十级的人正面压制了？并且最不可思议的是，自己的好像受伤了，不要死了。就在自己发呆的瞬间，对方却不给任何的机会，直接上来就连招，将自己一套带走了。这原住民的战斗天赋好可怕，就好像天生的战士一样。难道每一个原住民都是这么强吗？不对，我之前遇到的难道是假的吗？能不能再给我一次机会？鬼子就这样被安国华几剑瞬间带走。不得不说，安国华在战斗方面的天赋是很强的，抓到一点机会就会立刻上去。卧槽，不逼自己一下，老子都不知道自己这么能打呀！竟然能单挑干死一个七十多级的鬼子，这可是差了二十多级，回去可以吹牛逼了。安国华看着那具尸体，都有点不敢相信了，自己竟然这么厉害了。这种越级几乎是不可能的，人家能到七十多级，那绝对不是普通人，也是学霸级的存在。他真想要和白宇坤炫耀的时候，发现白宇坤这边已经一人杀了两个，还在那边摆出冷酷的姿势，让他看着很是妒忌。妈蛋，老子怎么忘记耍酷了？在这上面竟然输了。不过他此时有点疑惑，这白宇坤是怎么杀了两个人的？从样子上来看，应该是一剑刺穿了两个人。后面那个人明明刚刚在进攻王凌峰的，为什么突然出现在那个方向？喂，刚刚发生了什么事情？安国华问对面的鬼子，对面的鬼子肯定看得很清楚。只是他这个话问出来之后，对面的脸色要多黑就有多黑了。发生了什么事情？这个问题我也想要问别人，你来问我。对面的鬼子有点心中有点呐喊，因为他刚刚看到了一个他觉得无法解释的画面。他看到自己的一个伙伴，明明在进攻那个三十级的小朋友，自己能看到伙伴那不屑的表情，甚至都想要打哈欠的感觉，并且他肯定伙伴只是用了两成的功力，但这也足够将三十级的小朋友打死十几次了。一个六十多级的人去打一个才三十级的，那不是绝对的秒杀吗？这个伙伴也是自己这些人当中最弱的那个，就是因为弱才会被派出来对付一个三十级的，其他人也不愿意啊，这太掉价了。只是本来觉得手到擒来的事情，竟然发生了意想不到的变化。但他的伙伴在半空中一枪刺向王凌峰的时候，突然
，他突然消失了，出现在另外一个地方，而这个地方就是白宇坤的一剑穿刺一个鬼子的后面，就这样莫名其妙的成为了白宇坤的剑下亡魂。他的出现让本来关注白宇坤战斗的人，本来就已经瞪大眼睛的他们，现在连眼珠子都掉出来了。他们眼中本应该是轻松拿下的事情，结果却是被对方轻松拿下。那个时候，那鬼子出招的时候，白宇坤的剑也出了，直接硬碰硬的对碰，最终白宇坤的剑却穿过了鬼子胸膛。或许这中间有大意轻敌的成分在里面，但这样被轻松反杀是他们没有想到的事情。一个五十级怎么可能会这么强呢？不对，他不是原住民，他是白宇坤，这是那把吸血魔剑。一个人惊叫了起来，只因为他们看到白宇坤那把剑又开始吸血了，那种嫣红色的光芒覆盖着剑身，而一根根细细的血丝将两具尸体的血吸收了过来。或许他们没有见过白宇坤的样子，但绝对听过这把剑的特性。这把吸血魔剑现在是全世界有名的存在，这也是白宇坤的身份象征。安国华这个时候也很配合。将另一具尸体扔过来给白宇坤，银雪剑又一次吸收。你是白宇坤，那你就是亡灵峰了。怪不得只有三十级，你刚刚转移人的手法就是你的阵法吗？之前你一直在布置阵法，真是该死！我们竟然看着你布置阵法。这个时候，这些鬼子有点后悔了，为什么之前没有早点动手呢？现在全世界都知道，不能让一个叫亡灵峰的生活职业布置奇门阵法，不然的话，你就会很麻烦。看到亡灵峰就要二话不说拿下他，干掉他。但他们又怎么会想得到，在这一时空之中？王凌峰这三个高中生竟然会出现，这是不可能的事情。你们是怎么进来的？大摇大摆走进来的，并且我们比你早到这个城堡，所以这里的处置全是我们的。安国华此时发话道。当然，他的话没人相信，也没有人会承认，不相信他是大摇大摆进来的，同时不会承认处置全是他们三个高中生的。别废话，快点解决他们，不然那个女人会发现这里的情况。白宇坤这个时候说道，举着月王银血剑的他，仿佛要将对面都给灭口了，并且在短时间内完成。这让人有一种错觉，到底谁强谁弱啊？不说我们这里的人数比你多，等级也比你们高出很多。刚刚那三个都是大意了，我们现在可不会大意的。切，你还不是因为在阵法里才有胆这样说话？有本事你出来，和我单挑看看。在白宇坤的左前方，一个鬼子叫嚣着。只见他身体高大肥壮，一看就是一个蹲位级的高手。此时他身边没有其他人，因为大家都站得很开，就算站在一起，在这位蹲位级高手的身边，大家也会自然的散开一点，不然压力太大了。此时的他是步步屑的，而包括他在内的其他鬼子也一样都觉得白宇坤不可能出来的。白宇坤在阵法里。有亡灵峰的辅助，可以帮他解决后顾之忧，但如果出来，那就要面临所有人的攻击，这不是等于是自毁城墙吗？这么愚蠢的事情，怎么可能会有人做？加上白宇坤的实力，他们也觉得单对单不可能输，只要认真应付，就绝对可以拿下。所以他们也根本不惧怕白宇坤。所以在这个时候，他们还在笑着嘲讽：“出来啊，你倒是出来啊，胆小鬼！你们这些华夏人都是胆小鬼！”东亚病夫，轰！白宇坤身上冒出强大的气势，那愤怒的气息，谁都能感觉到。白宇坤，别冲动！安国华喊道。这东亚病夫听着的确是让人气愤。这个是最近几十年窝棒国找出来的古代用词，还进行故意宣传，让每个华夏人听到这个词都会愤怒。卧槽，你真的去啊？安国华本觉得白宇坤这种人应该不会这样失去冷静，只是言语攻击而已，不应该的。但没想到的是，此时的白宇坤却直接召唤了恐怖战马冲了出去。那速度、那气势，比起以前来，的确是强大太多了。转眼间，恐怖战马已经冲到那吨位级鬼子的前面三米。但这个时候，虽然鬼子们很惊讶白宇坤会冲出来，但对于这个情况却一点都不慌，因为这恐怖战马虽然表现出远超五世纪的实力，但对于他们来说，这速度还是太慢了。这简直和放慢动作一样，那吨位级鬼子完全可以应付下来。但就在这个时候，一个变化出现了：恐怖战马本应该是慢动作的，却突然变成影子，而且是那种当你看到影子的时候，东西已经移动到另一处的时候。那时候，那吨位级鬼子的双目圆睁，他立刻加强自己的防御，全部防御之气都加持在自己的身上。那肥肉一瞬间硬化，成为坚固无比的防御铁桶，这就是他的技能，将脂肪化为能量，也可以变为防具与武器。脂肪越多，实力越强，所以他平时就一直吃吃吃，囤积脂肪就可以。这也是让人羡慕的职业与技能，只需要吃就能变强。但他却发现白宇坤突然回去了，恐怖战马原地掉头回去了。此时他看到白宇坤身上还带着一条条血丝，那血丝就好像刚刚那吸血魔剑吸血的那些一样，只是这一次被白宇坤带在空中，就好像一条条美丽的血色丝带。就是奇怪的是，为什么这些血丝好像都是从自己身上出来的一样？他低下头看去，大厅之中很是安静。鬼子再一次露出了那眼珠子掉下来的表情，只因为他们不敢相信眼前的事实。他们看到自己的队友竟然死了，那个就知道吃的满脸肥肉的肥猪一样的队友，虽然他就知道吃，但实力却不可小觑。他身上这一身肥肉不仅仅是防御，还是强大的道具，更是实力。他虽然算不上自己当中最强的人，但也绝对不是最弱，甚至比一般的都要强一些。结果。他却莫名其妙被对面一个五十级的高中生给秒了，难道高中生真的天下无敌吗？看着这队友被这高中生似乎一剑捅了要害，然后被吸血魔剑吸收着鲜血，他们实在是不能理解。就算那高中生最后加速了，那速度能有多快呢？
，自己的队友应该反应过来的。看他形成的防御，绝对应该那高中生快才对。为什么没有挡住那一剑呢？这个大家都不能理解，因为那过程都没有看到。这速度已经不是一个武士级可以拥有的，并且他们听说白宇坤也不是敏捷型的职业，他是力量型的。既然如此的话，那为什么他会能做到这么快的速度？难道说他高敏捷高力量的成长？不可能，就算是高敏捷高力量的双成长，也不可能能这样越级的，除非他有什么技能。对了。听说他能爆发几秒钟可以达到八十级的实力，那现在他用的就是这个技能了，也只有这个解释了。既然他已经用过了，那现在他就肯定不能再使用了。那我们应该感谢那个肥猪了，是他为大家挡了一刀。好人啊，也不可惜，因为最后大家都会死，只有一个活着而已，早死晚死都一样。既然如此的话，那我们就不用怕他们了。现在连最后的底牌都出了，那现在应该不会再出现意外了。你们不要想着消耗时间了，你看看外面的结界已经向着这边压过来了，看看结界所到之处。全都会被碾碎成渣，你们的挣扎是毫无意义的。此时，有人劝着王凌峰三人出来，只因为结界一直在缩小之中，似乎缩小的很快，这就逼迫大家进行厮杀。死在你们手里是死，死在结界下是死，换作是你们，怎么选？王凌峰此时反问道：“这好像真的是一个问题。既然都是死的话，那为什么要出来被你们杀死呢？如果是自己的话，肯定也是在里面不出来了。”王凌峰此时继续说道：“你们现在守着我们也可以，但你们觉得杀了我们能改变什么吗？”那些鬼子沉默了。你们也知道不能是吧？其实这个事情很好理解的，我们都是三十级、五十级的，是最弱的。你们应该把我们留到最后消灭才对。这个时候当然要杀最强的。这里最强的人是什么人？神女大人。所有鬼子不知觉的想到了安倍结衣，同时也有人直接说出了口。那你们连安倍结衣都没杀，杀我们有什么意义？消耗的只是你们的自己的力量。到时候你们想要对抗安倍结衣的话，那不止应该不杀我们，应该和我们合作才对。王林峰的话让在场的人都惊呆了，包括白宇坤与安国华也是一样，这有点石破天惊的感觉。他不仅仅是想要让对方不杀自己，甚至还想要和对方合作。不可能和你们几个人合作，我们还不如刚刚什么都没做，让那几个死的活过来。对面也有一个老实人，直接就把内心的想法说出来了。只是你这样说的话，其他人怎么想呢？这会让他们想着自己很是愚蠢，白白牺牲了几个人，然后换了几个差的，甚至还浪费了宝贵时间。不不不，你们不能这样想啊！死了的几个人是不是比我们有危险？我们三个算什么呀？就是三个高中生而已，对你们危险哪有他们大？所以你们这也是帮自己消除了几个危险的存在。这是有意义，并且是有必要的事情。”王凌峰继续说道。这个话听得对方好像有点想要点头了。“你说的好像有点道理。现在我们都是弱者，联合起来才是最正确的。你的实力虽然弱，但你有阵法奇招，所不定能帮我们杀了神女。”安倍结衣。在经过一方思想斗争之后，他们似乎觉得有道理，同意了王凌峰的提议。这让边上的安国华与白宇坤是目瞪口呆。这他妈也行吗？不过王凌峰的提议的确有吸引人，换做正常人都会先这样联合起来。那就是同意了我们合作吗？那就这样说定了。不过我们毕竟是敌对的，所以我们在一起还是容易起冲突，会防着双方变卦偷袭。不如这样，我们还是分开行动，在没有杀死安倍结衣之前，我们谁也别对谁出手，这样也能迷惑安倍结衣。如果他遇到你们，你们可以先跟着他杀人，把我们暴露出来，和他一起找我们。打起来的时候，你们在后面捅刀子，这样成功率肯定很高。如果是先遇到我们，我们会尽量拖着他。你们赶过来帮忙的时候，还是一样在他背后捅刀子，先杀完他再说，如何？白宇坤将自己的计划整理了一下，听起来这个计划好像真的可以。无论是谁先遇到安倍结衣都可以，并且双方无论谁被安倍结衣杀了，好像对他们双方来说都是无所谓的，因为也没损失啊，只是合作不成功而已。所以想来想去，他们决定合作，并且将合作的范围扩大，要联合一群弱小的一起对付安倍结衣。这也是最正常的思路。大逃杀如果知道谁最强，并且自己绝对干不过的人，那肯定是会先联合其他人干掉这个最强的。就这样，双方达成了协议，鬼子们转身撤离，从大厅的大门离开。白宇坤与安国华现在看王凌峰的表情都不一样了，没想到浓眉大眼的你竟然这么能忽悠。王凌峰笑了笑，有些想要说一般一般，但就在这个时候，刚刚离开的鬼子们突然又回来了。不是他们反悔，因为他们都是倒着回来的。尤其是其中一个人是倒飞着过来，落在地上受伤严重。你们的计划很好，带上我吧。安倍结衣从大门中走了出来，笑嘻嘻的看着王凌峰：“你就是王凌峰，没想到真是英雄出少年，是一个绝世奇才。你有没有新兴趣，成为我的人？”安倍结衣看着王凌峰。他是第一次见到王凌峰，怎么也没想到会是在这样的情况下。本来他觉得自己见到王凌峰的时候，对方应该是一具尸体，结果他却依然活着。每次应该死的时间，他都能活下去，一直到自己眼前，甚至还给自己造成了一点点小麻烦。你别忘记了，现在是大逃杀。王凌峰提醒着对方。哦，也是，那真是可惜了。大家不要怕他，今天不是他死，就是你们死。大家一起上！王凌峰大吼一声，冲向安倍结衣。此时，所有人都没想过王凌峰会这么勇，竟然都没有反应了。按理说，王凌峰应该在后面才对，他又不是冲在前面的职业，他是在后面的人，阵法支援、符文加持都是需要他在后面的，怎么跑上去了？当然，那些鬼子现在也没有细想那么多
只想着一件事情：杀了安倍结衣，不杀是不可能的。不只是因为大逃杀的规则，刚刚被他听到了这些话，就算没有规则，自己也会被他杀死。当然，没有这个规则的话，自己也不会说这个话，这是一个矛盾的点。此时，白宇坤与安国华都没有跟上，因为王林峰在冲出去的时候对他们说了四个字：“你们别上。”所以，他们这个时候怀疑王林峰只是冲着对方做做样子，然后随时准备逃跑，卖了这些脆弱的盟友。他们这个时候都准备好找机会跑了。结果却发现，事情好像并不是自己所想的那样，自己好像把王林峰看得太低了一点。人家这是过去刚正面的。只见王林峰手中出现桃木剑，手上出现一大把黄符，从没有见过他会用这么多过。以前都是几张黄符，这是直接拿出一把来，就好像不要钱一样，都散了出去。而他的手势一动，与桃木剑形成一个配合动作，那些在空中四散开来的黄符，竟然有规律的动了起来，分开四面八方，源源不断的冲向安倍结衣。安倍结衣知道王林峰黄符的神奇之处，能将人定身就是其中代表，所以。他不可能让这些黄符靠近自己，直接一个结界张开，一道道火光冲向王林峰的黄符，黄符在空中被烧得一干二净，这让众人都以为王林峰这一次的攻击是无效的，甚至有点送人头了。你这冲在前面干什么呢？但大家好像都忘记了一件事情，那就是黄符本来就是要烧的，烧了的黄符突然就变成一道道符文，在空中形成了一个阵法，不，两个，三个，一个阵法叠加着一个阵法，将安倍结衣包围。安倍结衣也是张开结界抵御。对付这种魔法攻击，用的当然也是魔法防御了。较量的就是魂力属性。安倍结衣对此很有自信，他可是魂力职业，无论是式神还是结界都是。阴阳术自然也不用说了，甚至如果换作是其他人，他已经反杀对手了。但王林峰的阵法却让他做不到这一点。他发现自己的反击被那阵法给吸收了，那阵法一层叠着一层，将他的阵法给包围住了，让他被困在阵法之中。此时他的结界反而成为了他自己的牢笼。谢谢你的火，王林峰笑了，脚下一踩，阵法从脚下出现，覆盖住自己的阵法。然后不停地加强阵法，投入大量的黄符，这一把一把的要花多少时间才能画出来？平时他都舍不得用，但没有办法，只有用了。而此时他还继续做了几个手势，打出一道符文，融入到刚刚的阵法之中，瞬间天地风云变色，让人感觉有什么大事要发生。这让安倍结衣有些戒备，但凡出现这种变化，都要小心。攻击啊，愣着干嘛？用你们最强的技能！王林峰看大家有些反应不过来，就立刻提醒。而在他一开口之后，其他人也立刻技能攻击了。虽然他们觉得自己攻击可能没有效果。安倍结衣的结界也不是开玩笑的，但这个时候也是先攻击再说了。不过花费一点力气，回复一下就好了。让他们没有想到的是，他们的所有技能竟然都通过了结界，并且在经过结界之后，还放大了威力。此时，安倍结衣的是双眼圆睁，有点不敢置信。你说那些物理系的技能过来就过来了，自己这个并没有防着太多的物理攻击，是以魔法防御为主。但为什么这些魔法攻击也进来了？这没道理啊！轰轰轰，技能一股脑的全都砸在了安倍结衣的身上，里面的结界都被轰炸到看不见人影了。虽然安倍结衣不一定死，但这一下他肯定受伤了。但是不是重伤，也只能期待了。继续啊，你们停下来做什么？不要停下来，压制知道吗？王林峰又一次喊道，让大家都不要停下来，继续攻击。理由很简单，你现在不攻击，万一里面的人只剩下半条命，得到了喘息的机会，又活过来呢？而你攻击，就算死了，最多也是鞭尸啊。所以攻击肯定是要攻击的。而王林峰这一下是对的，里面的安倍结衣自然没死，但他在这种攻击下也受了点伤。如果不是他转职了的话。现在估计受伤严重，而被这样压着打的话，也可能死了。但现在这对他来说就是小伤而已，但也让他很痛了、啊。这让他心中很是愤怒，很想要杀了王林峰以及那些该死叛徒，竟然背叛我。他现在就好像一个能挡住子弹，但又会被子弹打痛的人，只是护着自己的脸和重要部位，其他地方也只能让人打了。该死，该死！王林峰知道里面的情况，也是立刻在边上补上阵法，让其他人继续的同时，也让白宇坤与安国华快走。为什么要快走？只因为后面的结界已经缩小到大厅了。已经朝着这边过来了。现在大家好像突然明白了，原来王林峰是想要借着结界压缩，将安倍结衣杀死在这里。只要拖住安倍结衣，然后结界到了，他不就完了？这一点很快被所有人发现，也被安倍结衣发现。此时安倍结衣是忍着痛，冒着受更大的伤，也要强行离开了。但他最终却发现自己被王林峰的阵法死死的困住了，这不可能。而王林峰也不跑，就好像要和他同归于尽一样。这让白宇坤两人都着急的大喊。可是最终，王林峰所在的位置被结界吞噬了。而王林峰也消失不见，安倍结衣也迎来了他人生以来最大的危机。我真的要死了吗？安倍结衣不禁问自己，然后闭上眼睛。安倍结衣死了吗？一会过后，鬼子们已经跑到了前面，他们心中只关心这个问题。对于王林峰的生死，他们不在乎。而这个时候，他们也没有关心与王林峰一起的另外两个高中生。他们现在就直接向前跑，跑出结界收缩的范围，才回头看了一下，确定什么人都没有的时候，他们互相看了看，然后开始大笑了起来。哈哈，没想到我们竟然成功了。而且结果还是神女大人和那个华夏高中生一起死了，就是啊，这个结果真是让我意想不到。那个华夏高中生死不死倒是无所谓，我们都能解决。神女安倍结衣她死了才重要。
。不得不说，那个王凌峰还是有点能耐的，竟然能将安倍结衣那个老太婆困住。是啊，说实话，我到现在都不知道他是操作了什么，那些阵法到底有什么用？为什么能让我们攻击威力变大，并且穿过安倍结衣那女人的结界？这要是搞清楚的话，对我们一定很有用。可惜他死了，嗯，很有用，也幸亏他死了。不然这个东西就是用来对付我们的，这就是华夏人所说的“鹤蚌相争，渔翁得利”。这些人开始说了起来，很是大声，也很是得意。而这个时候，突然一个声音传过来：“那你们听过华夏人的一句话‘金蝉脱壳，大难不死’吗？”所有人都安静了下来，看向了那个声音的来源。此时，那边出现了一条大蛇，三个头，一个头上站着一个女子，身上的衣服有些破败，看起来有些狼狈。而她就是神女大人安倍结衣，快跑！安倍结衣竟然没有死，虽然看起来她受了点伤。但他身上的气息却也不弱，至少证明他还能战斗。就算人家只有半条命，是受伤状态，但他坐下的式神却是满状态的。那三头巨蛇出来，一口就可以一个小朋友。华夏人还有一句话：“有仇不报非君子。”你们都给我去死！安倍结衣在后面追杀着，很快一个又一个鬼子都逃不出他的手心，不是被蛇吞掉，就是被他的结界捏碎。只有一个是被阴阳树杀死。刚刚还在高兴的局面，现在就变得悲喜交加了。悲的部分就不说了，喜的应该是可以吃席了。而就在安倍结衣控制大蛇追杀最后一人的时候。他在高兴的时候，突然身后出现人，一剑刺中他的胸口。不过，他最后时刻是发现了对方，硬是避开了一点距离。同时，身上出现了一个防御结界，将剑的深度降低了很多。幸好对方的力量不是特别强，至少没有到九十级这种程度，速度也不够。自己之所以会被对方偷袭，那是因为对方的把握的时机太好了，正好在自己追杀最后一个人。这个时候有些放松，又正好被人吸引的时刻。不得不说，这个暗杀实际上把握的十分的准确，差一点就会成功。而在他身边，立刻出现一只猫鼬。用锋利的爪子攻击那个暗杀者，但暗杀者好像算到了这个，直接退隐了。来得快，消失的也快，就好像他完全没有出现一样。但安倍结衣却知道他来过，并且给自己留下一剑。最重要，这剑上还附带剧毒与符咒，侵蚀着他的身体，让他不得不花费一定的力量去压制这个剧毒与符咒。这个时候，不禁有人要问：还有高手？除了安倍结衣之外，还有谁是这样的高手，能伤得了安倍结衣？总不可能是酒鬼与山本一夫，他们这一次并不在这个任务之中。那是赤炼魔君吗？他或许有这个能力。加上他的晶石能传送，说不定就这样传过来、传过去。不，都不是。安倍结衣虽然没有看到这背后一剑的人，但他很肯定，这个人就是亡灵峰。因为这把剑不是普通的剑，并不锋利，并且也不是金属。用这种剑的，除了亡灵峰，还能是谁呢？其次，这剑上的剧毒与符咒并不是分开的，而是一体的。这两种是相互相成的东西，让自己一下子无法解除，会让自己越来越虚弱。这符咒就是亡灵峰的那种黄符一样的能量，绝对是亡灵峰。没想到那小子没事。并且还能在我后面偷袭，该死！要是平时的话，这种剧毒与符咒并不会影响到什么。但现在他本来就受伤了，加上也没有时间休息，这种奇毒与符咒是真的解决不了。现在安倍结衣陷入了一个死循环，他如果不解决这个符毒，那他会越来越虚弱，伤势也不能恢复，实力自然也伴随着下降了。现在这种情况，他的实力下降就等于是死一样。但如果他选择治疗的话，那还是需要有人护法，保证他的安全。他没有这个条件。于是他杀完这些鬼子后，就立刻走了，没有留下来寻找亡灵峰。他此时想要找一个安全的地方恢复一下，虽然不能完全恢复，但至少能恢复一点。他还找出应急的药吃了下去，虽然不能完全恢复，但至少能压制住。越久，他越是发现这个符毒十分奇妙，竟然一直能在他身体里内生长，完全遏制不住。王凌峰，小子身上到底还有多少秘密？他有一种预感，自己今天可能会交代这里。而王凌峰才是华夏崛起的关键。此时，白宇坤与安国华这边，他们并不知道发生的一切，他们选择逃就逃的干脆，不到要给安全的地方是不会停止的。而他们现在找到了一个相对安全的地方，这是这个城堡的二层，一个有窗户的房间，随时可以逃的房间。虽然结界把人逼到了中间，但中间区域是城堡，拥有着多层建筑，所以躲起来不被发现，想要找寻也不容易，除非把城堡拆了。但这好像并不被允许，并且也拆不掉那些承重墙。呼呼，王凌峰他在哪里？会不会有事情？此时，白宇坤有些担心王凌峰的说道：“我也。”安国华想要说也担心王凌峰，但这个没办法。然而就在这个时候，一道人影出现在房间中，同时伴随着的是一个声音。你们不用担心了，我来了。看着王凌峰从房间之中出现，并且不是从外面进来，这就让安国华有点疑惑。自己刚刚进来的时候，明明观察过里面的情况，里面没人啊。王凌峰，你是怎么进来的？这里还有其他的出入口吗？这要进来出去简单，但想要不破坏，毫无痕迹的进来，那就是一个问题了。不用奇怪，这是我的土遁术。王凌峰直接说出自己的土遁术。刚刚他突然消失，用的是土遁术；去暗杀安倍结衣，也是用的是土遁术。现在他的土遁术已经修炼到一定境界，可以将次数累积在一起使用，可以连续使用两次土遁术了。不得不说，土遁术就是好用，怪不得当年土行村这么难对付。土遁术，这真的存在吗？安国华疑惑道。摆在你眼前的事实，非要问一下吗？白宇坤对了对方一下，这个他其实早就已经猜到了，也知道王凌峰会这方面的技能。
，所以有时候让他跑的时候，他也是毫不犹豫的。这简直就是说神技能啊！为什么你这个生活职业会呢？对我多好啊！配合我的剑法，绝对大杀四方，不十方。安国华很直接的表达出，这给王凌峰就是一种浪费。类似这种土遁术的技能其实也有，这个世界的职业很多，魔法职业也是存在土系，而有的特殊职业甚至能化身为土。但这是战斗职业，哪有像王凌峰这样的生活职业拥有这样的技能，糟蹋了这个技能？安国华也从来没有见过王凌峰出手，刚刚冲过去也是使用阵法。所以觉得这技能给王凌峰是有点浪费，不过这技能用来逃跑保命的确不错，他对此也不再去研究了，只是说起刚刚的事情，他有个小疑惑：你刚刚的阵法是什么？为什么有风云变色的感觉？还有为什么安倍那老女人的结界会被那些鬼子打破？以他的等级实力，不应该啊！王凌峰听到这个问题后也没有隐瞒，直接说道：“我的阵法其实很简单，就是穿透他的结界用的。那些技能通过我的阵法穿透进去，所以不是他的实力问题，是我技高一筹。”白宇坤，你也会自吹自擂了呀？别和这个白痴学啊！原来如此，不对，那些现象是什么？我制造出来吓唬他的，让他觉得我的阵法是攻击阵法，其实并不是，只是穿透而已。攻击的事情交给其他人做，我就是算准他觉得我那是攻击阵法，对我进行防御，没有攻击过来。他要是攻击过来，就穿帮了。还好他没有。王林峰笑着说道：“这个话要是被安倍结衣听到，估计又要少一声血。你真可怕呀！”安国华看着王林峰，总觉得王林峰有点可怕。不要说其他这些了，我们现在怎么办？现在安倍结衣没死，到时候迟早会遇到的，我们下一次能打得过吗？白宇坤扔出一个严肃的问题，让这个房间的气氛都有点僵硬了。此时，王凌峰其实已经有了办法，他就是来说这个事情的。我们其实有优势，那安倍老巫婆已经中了我的箭毒，她会越来越虚弱。但我们现在依然不是对手，能耗多少时间，耗多少时间。王凌峰说完之后，安国华立刻接到，能有多久啊？根据规则，再有十分钟，结界会再一次缩小。这一次会缩到大家都能在一个体育馆里的感觉，想要逃都逃不掉了。接着，再有十分钟，场地会再一次缩小，只有一个房间大小，不可能有那么多人了。最多几个人，那时候就是最终的决斗了。此时，白宇坤问王凌峰道：“你说老巫婆中了你的箭毒，这有什么效果？有没有效果可以利用的？效果就是他不花时间排除，体内的能量会越来越低，并且在使用能量的时候会被符咒破坏能量运行，并且带动剧毒攻击他。就是说，他的实力会大打折扣。”王凌峰说道：“他那一剑本来就是，如果杀不死，就给对方留下一个大坑。符咒剧毒，这是他在九书传承之中学到的，加上他的一点点创意。”本来只是一种符咒破坏限制对方法术的，加上五行属性的木属性剧毒，这效果会更好。现在的桃木剑有雷属性和木属性，使用木属性的剧毒还是很容易的。当然，这些解释给两人听的话，两人可能听不懂，但无所谓，知道这个效果就行了。果然，两人不是很明白，但安国华却有另外一个小问题。那他花时间排除呢？他如果想死，就花时间排除。不过他肯定有什么东西可以压制一下，毕竟他也是这么多年的大佬了，不可能什么应急物品都没有。王凌峰说完之后，就又开始在这里布下阵法了。然后在两人的疑惑之下，他又消失不见去别的地方。很明显，他刚刚只是路过这里，要在这里布置一个大阵。这房间只是其中之一。王凌峰感觉自己就好像电影里的九叔了，战前都要布置各种阵法，准备各种东西来面对最终的强力 BOSS。区别是九叔那些布置往往都没什么用。不对，从电影中看是没什么用，其实已经消耗了 BOSS 的血量和蓝量，所以最后一般都是强力近身搏斗，惊险刺激，稍有不慎就没命的那种。希望不要出现后面的事情，毕竟九叔是主角，我们可不是。就算电影里的主角，也就是这段故事中活着，故事之后就挂了。嗯嗯，后面可不就挂了？徒弟都是在地府中教学的，之前两个废物徒弟果然不成才啊！也不知道过了多久，王凌峰回来了，而他回来之后，连话都没说上，就听到时间到，结界将会再一次缩小，此次将会缩小到只有这么大，这么大是多大？大家都很疑惑，但很快眼前就浮现出一个虚拟地图，这个地图就是王凌峰他们所在的地方，但只有一个半球形，将本来的楼层都切割了，最高的地方有十几层。但最小的地方只有一层，也就是说，大家将会在这里进行最后的搏杀。这么大，白宇坤伸出手来比划了一下，安国华也是一样。虽然他们看到了虚拟地图，但因为那句话，下意识的就会做出这样的动作。这个女生也是调皮啊，竟然说这么大，你们在干嘛？这个时候还发呆，快点到我这里，隐藏起来，我们要躲到最后。王凌峰发话提醒两人，两人是立刻进入王凌峰布下的小阵法之中。这个阵法会让别人看不到他们所在的区域，就算继续进入房间找，也不会找到。而这里这么多的房间，一开始又不知道在哪个房间的，别人也不可能找到。就这样，时间一点点过去，安国华有点忍耐不住了，做出一个手势，问问王凌峰还有多久。应该了，我的阵法里还有十几个人，刚刚被人杀了十几个，这中间应该有 NPC。王凌峰直接说话了，让安国华差一点都想要捂住王凌峰的嘴。不是要安静吗？等下，我们可以说话吗？安国华问道。既然王凌峰说话了，那就表示问题。小声点是没问题的，我有屏蔽声音。怎么了？王凌峰继续打坐，与安国华说道。操！我还以为不能说话，刚刚连放屁都不敢大声。安国华长呼一口气，继续说道：“你是怎么知道外面的情况呢？还知道有 NPC 被杀呢？你装了监控吗？给我也看看呗。”
。安国华似乎要把刚刚不能说话的时间补回来，一下子就问了这么多的问题。别问，问就是有外挂。王林峰回答道，很明显不想说话。安国华沉默了。白宇坤不想要笑，但实在忍不住。你笑什么？你知道吗？安国华再过了一会才说道。你难道不知道结界之中结界师是可以感觉到里面的东西？王林峰的阵法也是一样，这是华夏小学生都知道的事情。你为什么不知道呢？哦，对了，你没上过华夏小学，我是漂亮国长大的。当然上过华夏的学校，安国华开始不高兴了。而就在他准备继续说什么的，突然外面有动静响起，这个声音是有人在逃跑，而有人在追杀。听着动静是越来越近了，不知道为什么，他感觉到这个声音还有点熟悉。没错，这个好像就是是安倍结衣的蛇在行走发出来的声音。他在追杀人，并且就在附近。这让白宇坤与安国华都有些紧张。他们不像王凌峰，对自己的阵法很有自信。他们在心中祈祷着：“别过来，别过来，你不要过来啊！”但结果却是。那个人逃跑的人，一个滑铲进来了，好像是急转弯的感觉，而边上蛇好像通过去了。这是一个原住民，并不是鬼子。很明显的，这个原住民又高又壮，绝对不是鬼子。当然，这不是鄙视鬼子的身材，但这个绝对不是，因为这个原住民头发是金发碧眼的女人。女人难道不可以又高又壮吗？而这个强壮的女人此时东张西望了一下，然后就立刻跳出窗外。但她似乎没有注意到，窗外此时已经成为结界之外了。她跳出去之后，就被结界给直接绞杀了。此时的结界可不是墙壁那么简单。而是禁区，碰一下就会被绞进去的那种，相当于是最强的粉碎机。这好可怕！王林峰三人看到这个，都感觉到心有余悸。此时，那条大蛇的一个头进来，看了看之后就出去了。然后也不知道过了多久，又一个人在附近奔跑，他还进来看了一下，然后又出去了。接着又听到有人在追杀人，并且再一次出现在这房间之中。这里就好像是有什么魔力一样，吸引着逃跑的人进来。而这人是一个鬼子，他在进来之后，后面就出现一只猫又形态的魔物，直接扑过来将他给咬死了。这也是因为这个鬼子到这里的时候已经是油尽灯枯，反抗都没得反抗就死了。而猫幼魔物在附近闻了闻味道，似乎发现了什么，但很快听到了主人的召唤就出去了。这东西应该是发现我的气息，刚刚我差一点被他伤了。王林峰在猫幼魔物走了之后，轻轻说道：“你知道它是什么吗？”白宇坤对此很好奇，这种东西应该是召唤物，但自己为什么从来没有听过这样的魔物呢？这是式神，是安倍结衣的，他应该不止这两个式神，但也多不到哪里去了，因为他的精力不足，多了反而不好。”王林峰回答道：“不是吧？”不止两个，这两个式神我们都感觉打不过了，竟然还有。安国华皱眉，总觉得虽然现在暂时安全，但越来越觉得危险要来临。式神是需要消耗魂力的，他这样同时召唤式神帮他杀人，他的消耗很大，这是他想要快点结束的原因。不过这样的话，反而让他变得更虚弱了，那我们就更有机会了。王林峰对此倒是很乐观，让两人不用在意。而两人其实知道，这个机会虽然还是提高了，但是从 0.01% 提升到 0.02% 那也都是提升啊。这个虽然不是那么低，但提升的意义好像并不是特别大。反正对有些人来说都是 50% 对 50% 你们现在什么都不用想，一切都还在计划之中。我们等他杀了所有人再说。不过他还挺辛苦的，需要找到所有人。王林峰闭着眼睛说道。不少人其实都躲了起来，甚至还会隔段时间移动一下，让人不能通过一点点搜索来搞定。所以此时的安倍结衣有多生气，也是可以想象的。越是这样，他的毒就越重。直到他觉得现场差不多，可以慢慢排毒的时候，他才会停下来。只是。在没有找到王凌峰之前，他都觉得不安心。要不是这里的建筑主体不能破坏，他早就把这里夷为平地了。其实也不是说不能破坏，但很难，要一点点破坏。这也是为什么这些人从来没有上川下跳的原因，不然这里早就千疮百孔了。最终，安倍杰一开始找了个地方，他也放出了不消耗魂力的式神去继续搜寻王凌峰，同时他自己也将自己的结界弄得固若金汤，这样就不怕有人偷袭。做完这一切之后，他才开始解毒。可是他不知道，当他这样做的时候，王凌峰却开始动了。我去给安倍老妖婆制造一点点小麻烦，你们等着。王林峰突然消失在眼前，这白宇坤两人虽然还在震惊之中，但也已经不奇怪了。他们只是在疑惑。王林峰说去找安倍结衣，怎么丝毫都没有紧张感，反而很轻松呢？不危险吗？这个其实并不危险，因为王林峰说是给安倍结衣制造一点点小麻烦，但不代表他本来就会过去。这满地的尸体，难道不会利用一下吗？很快，一张张符贴在那些尸体的脑门上，他们开始从地上直挺挺的站了起来，然后就朝着安倍结衣所在的地方冲去。而王凌峰则是在路上等着对方的式神，式神回去的话就直接截住。他知道对方一定会呼叫式神，因为他想要安静的排除毒素。被这么多尸体围观，怎么会受得了？肯定要赶走的。但赶走的话，他本来现在又动不了，自然就要叫式神。王凌峰过来就把对方的式神拦住，然后将其杀死。尤其是那只猫鼬，抓到的话就弄死。也不知道是不是老天听到了他的呼唤，这只猫鼬竟然真的被他遇到了。你低，死啦死啦低。王凌峰对着那猫鼬做出一个抹脖子的动作，同时还特得说了一句倭族话。让他可以听懂，啊，倭语不正宗，那不重要，重要的是要弄死那只猫鼬。猫鼬在看到王凌峰的时候，立刻就炸毛了，冲着王凌峰就过来。他认识王凌峰，知道王凌峰差一点杀了他的主人。
，而他不明白这个人是可以有多么的阴险卑鄙，明知道打不过你，就想办法弄陷阱、搞偷袭。此时，地上突然出现一张网，上面贴满了降妖符。这降妖符对这种式神十分有效，因为从根本上来说，他们就是妖怪，自然有奇效。猫鼬此时的毛再一次炸了，感觉都要炸秃了，他跳了起来，准备从空中冲出去，但此时的天上却出现一个大箩筐，直接照下来。这个箩筐的上面还有一张巨大的降妖符，这叫天罗地网降妖符魔阵。进来的妖魔想要逃是很难逃得了的。这猫鼬虽然速度快，但也被这阵法给限制了，因为这里面会改变空间，让空间并不像外面看起来的那么小。天罗地网那可不是吹牛的，但这种阵法一般也就是用来对付妖魔鬼怪的。魔物这些还行，对付人的话效果就会差很多了。总之，这个时候王凌峰已经抓住了这个猫鼬，本来想要一剑杀死的，但突然灵光一闪，他有了一个想法，他将猫鼬用伏魔钉钉在了地面。然后用刀将猫鼬的身体划开一刀刀口子，这让猫鼬十分痛苦，觉得眼前这个人是一个变态。而更加变态的是，这个人竟然还往这些伤口中塞入东西，并将其缝起来，太可怕了。而他在痛苦，求救，希望自己的主人快点出现，但主人却一直没有出现。直到在他被折磨的快要死地时候，主人带着愤怒的咆哮过来了。终于，小子，你不要跑，我一定不会打死你的！猫鼬愤怒的叫着，只因为王林峰在他主人来到之前已经跑走了。王林峰，我要将你碎尸万段！安倍结衣的声音都有点变了，对王林峰的愤怒已经到了某种极点，随时能爆炸。他知道，刚刚那些尸体就是王林峰控制的，这些尸体并不可怕，但恶心，尤其是一个爆炸放毒气，让他受不了。而他本来也不会出现，但却发现自己的式神被抓，并且好像被折磨着，他就不得不出来。过来一看，他就瞬间愤怒了。王林峰简直就是可恶至极，竟然这么伤害自己的宝贝式神，养了这么多年是有感情的。而王林峰看到他来，那是有点恋战的心思都没有，瞬间跑了。然而。他不知道，这不是他愤怒的顶峰，因为马上他的愤怒会出现新的高度。因为当那猫鼬在他身边求安慰的时候，却爆开了。轰！怎么了？怎么了？所有人都感觉到天旋地转，这个爆炸的威力太大了，甚至感觉结界都震动了起来。安倍结衣被炸飞了很远，倒在地上，身上的衣服都被炸开了，而脚都被炸没了。他怎么也没有想到，王林峰会这么狠，在他的猫鼬里面装进去一队的爆炸符，这威力要比 C 4强大不知道多少倍。他这样子不知道有多惨。看到这种情况，一些躲在暗处的人又出来了。他们冲向倒地的安倍结衣，想要趁他病要他命。可是他们哪里知道，即便是这样的安倍结衣，也不是他们可以杀的，因为他还有最强的式神。唰，大蛇出现，与他们战斗在一起。这一次，大蛇的实力好像又降了一点，因为他主人的状态不怎么用，但他还是能战胜这些人的。只是他因此受了不少的伤，这个伤又会反馈到主人的身上。没错，有些召唤物的受伤会反馈到主人身上，一点点的伤无所谓。如果是重伤，那他们就需要吸收主人的能量会恢复，主人自然会变弱。而如果说死亡的话，那更是会给主人的元神一击重拳。至于这重拳会不会伤到人，这就看重拳打在什么位置了。如果在无关紧要的地方，那就是痛；如果打中要害，那可就是要致命的。这也是王凌峰先对付这些式神的缘故。杀了那只猫鼬后，安倍结衣绝对会受创。而如果把猫鼬变成一个炸弹去炸安倍结衣，那就是元神上与身体的双重打击。只是没想到会这么严重。王凌峰感觉自己好像高估了安倍结衣，也低估了茅山术的附魔降妖能力。毕竟在这方面，我们是专业的。这一次重创能让安倍结衣的胜率大大降低，王凌峰甚至都觉得自己不应该放过这个机会，不如一鼓作气再一次暗杀安倍结衣，这一次肯定比上一次轻松了。想到就做到，王凌峰抓住了一个时机，直接过去一剑刺向安倍结衣，滋，剑插入了安倍结衣的身体之中，这让王凌峰很是意外。就这么简单吗？不对，这情况不对，或许自己才是那个上当的人。不，不用或许了，因为王凌峰感觉到安倍结衣的气势突然变了，变得极为危险。突然。他感到一种死亡的气息，他退了，也幸好退了，不然他的下场将会很惨。只见安倍结衣的身体以非人的样子扭曲变化，安倍结衣的身体是扭曲，是非人的，因为他现在的身体就是非人状态。蛇的尾巴，人的身体，那叫人身蛇尾。那如果说这蛇还有几个蛇头呢？那叫人身多头蛇。现在安倍结衣是这种状态，他与那大蛇结合为一体，他的皮肤已经变成了蛇皮，而眼睛也是蛇眼，舌头吐出来也是蛇性子，手部是那种像是蜥蜴的爪子。中间是有一层肉膜连着，现在他的样子已经看不出是安倍结衣的样子，他的身体已经其实也已经不算人的身体，只是有着人的体型，却有着蛇的皮肤与肉体。现在的他就肉身而言，也是强大的，和之前的相比，他其实要强出很多，因为肉体强大，元神也强大，只是有点像是妖怪而已。好吧，去掉有点像是这四个字，王凌峰，我要你死！安倍结衣的声音现在有点沙哑并底层，有点不太像是人类发出的声音。在王凌峰的四周出现一个个魔法阵，张开的速度很快。出现的速度更快，就在 0.01 秒的时间内，就已经将王凌峰四周覆盖。然后魔法阵之中出现火蛇，冲向王凌峰，瞬间这空间都被火蛇给填满了，那温度也上升到上千度，地面的石头都已经红了，轰轰轰！
，连续不断的爆炸声。王林峰好像连渣都不剩了。王林峰没有逃吗？在安倍结衣这边，王林峰不可能逃得，因为他还用结界封住了王林峰的区域。这个时候的王林峰应该是化为灰烬才对。只不过不知道为什么，他的心中有种感觉，对方好像并没有死，但这种感觉他自己都不相信。他在附近游动了一下，并且放出视神查看，都没有发现王林峰的痕迹。既然如此的话。那王林峰就应该已经死了。他现在要追杀另外一些人。此时的他，因为与蛇合体了，实力比爆发状态还要强。这个时候的他找人来，那自然就简单很多。蛇本来就是一种能搜寻猎物的动物，这种能力也被放大了，让他可以找到各个躲藏的人。当他杀了最后一个人的时候，他却没有等到任务结束的话语。这难道需要时间吗？于是他又是等待了一会，一分钟，两分钟，五分钟，很快时间就过去了。他没有等到任务结束的提示，等来的却是大逃杀时间结束，所有人将获得奖励，请你们记住。任何时候，伙伴都是最重要的，信任也是最重要的。安倍结衣被传送出来的时候，愤怒的狂甩尾巴，边上的东西被毁于一旦。此时，那柳生一刀也正好出来，看到安倍结衣的样子，立刻就被惊掉了。要不是他认识这条蛇，他这个时候已经出手攻击了。神女大人，废物！安倍结衣看到柳生一刀的时候，双目通红，一个尾巴甩过去，将柳生一刀打飞。柳生一刀重重的落地，受了点伤，鲜血也喷了一老血。他不懂自己为什么会被打，有点懵逼。而让他更懵逼的是。安倍结衣接下来说了一句话：“都怪你这个废物，没有杀死王林峰，为什么又提起这个事情？”但这个时候，柳生一刀也不敢说了，只能默默承受了。帮我护法！安倍结衣说完，就开始开启疗伤结界，还召唤了一个弑神给自己治疗。这个弑神拿着一个灯笼摇来摇去的，好像效果还不错。柳生一刀现在也只能先护法了，谁让自己比对方弱很多呢？终有一天，我要骑在他的身上。对，就是现在这个样子的，他只不过是一条蛇而已。此时的安倍结衣除了愤怒之外，其实心情也算是不错。一来他觉得王凌峰已经被杀死了，二来他获得的奖励是真的不错，可以让他起飞的感觉就好像从蛇变成龙，说好像是因为这个龙和真正的龙还是有着区别的，这这是从蛇变成蛟龙而已。他这一次的奖励就是一滴龙血，可以让他的大蛇进化成蛟龙雏形，但至少能进入龙的范围。他现在治疗的同时也是在转化这个，而他不知道，他觉得必死的王凌峰，其实王凌峰被传送了出来，而他直接骂了一句：“该死，差一点就能杀那老妖婆，怎么就这个时候结束了？”这句话听起来似乎有点不可思议，但实际上，王林峰刚刚的却就差一步就会去杀安倍结衣，成功不成功是另说。不过王林峰觉得成功的几率是很大的。还有，这个老妖婆不是应该死在这里才对？怎么出去了？那时候，王林峰已经准备好他之前的大阵，准备再来一次狙杀的。他那个大阵还有很多东西没用，只是用了一个天罗地网，还有就是移形换位。最后，他是移形换位走的。虽然安倍结衣是用了结界，但问题这个结界是在王林峰的阵法之中，连结界都给移走了。而他准备动手的时候，突然任务结束了。一切都功亏一篑，算了，就当放过他了。下一次再杀。王林峰心中只有这样去想。而但边上的两人知道他这个想法，知道他在后悔没有杀死安倍结衣的时候，他们直接就露出鄙视的眼神。安国华直接说道：“王林峰，老子觉得老子最会吹牛了，没想到比起你来还是太差了一点。这是你放过他吗？是任务结束救了他吗？这明显是救了你。就算给你时间，你有几成把握杀了那老妖婆的？”五五开。王林峰举起一只手来，那就是五五开了。那你还说什么可惜？下一次能不能达到八成再说这样的话，都懒得理你。我还是去吸收奖励了，这一次真是发财了。安国华说完就去一边消化奖励了。这一次好像奖励比他之前都要好很多，才让他如此的兴奋。王凌峰，只要我们活着就好，并且到手的奖励才是最重要的。白宇坤说了一句，也去一边吸收奖励了。说五五开，那是我谦虚啊。算了，我也去吸收奖励了。王凌峰也到一边打坐了。而这个时候，无论是他们三人，还是安倍结衣，都好像忘记了一个人，那就是赤炼魔君。他去哪里了？噗。安倍结衣喷出一口血来，那有点腥味。现在的他还是一条美女蛇，混蛋！安倍结衣怒吼着，尾巴又是一甩，将一边的柳生一刀再一次击飞出去。还好人家身上早有防备，穿上了好几层护甲，这样穿会影响行动，但防御力极高，并且他还给自己加了好几层魔法防御，保证自己的安全。所以这一次他并没有什么大问题，就好像被人打醒了一样。怎么？怎么？柳生一刀有些懵逼，看向安倍结衣，对方看起来越来越像一个魔物了。不过他喜欢这种，在他们这个时代。加上他们这个社会，外形是什么并不重要，重要的还是实力。尤其是安倍结衣都已经多少岁了，他现在要的是一副好身体，而不是年老体衰的那种。外观重要吗？这一点好像真不重要。所以说，就算安倍结衣变成了一条美女蛇，对于他的身法与地位也不会有任何的改变，甚至会加高。安倍结衣也是一样，是这样想的。他倒是不介意成为半蛇半人的样子，甚至还有点喜欢这种感觉。但问题在于，他现在发现自己身上的毒竟然还在。王凌峰那一件的毒竟然强大到这种程度。他一个已经在九十级转职的人，竟然还被这毒给扰乱了法力运行，还让他本应该进化到更好的状态，强行给停止了。这让他对王凌峰的恨意又加深了。如果他看到王凌峰的话，绝对会先杀了再说。
不会再犹豫和浪费时间了。之前看到王林峰的时候，他竟然没有直接杀，他后悔了。现在哪怕要付出一点代价，都要去杀了王林峰。很多时候，有些人一开始不杀，主要是怕付出代价，觉得没有必要。但如果说不顾代价直接动手，那其实会让对方少很多机会。然而，他怎么也没有想到的是，他很快又遇到了王林峰，并且还不能动王林峰分毫。不用这样看着我，你杀了我，你也会死的。这没想到，我和你这老妖婆竟然还有这段孽缘，会成为队友。王林峰很无奈。他受伤有一条锁链，而另一头就是锁着安倍结衣，没有画面感吗？那你应该想象一下，一个人拉着一只巨蛇，就好像马戏团要去表演一样，这画面就有了。现在王林峰与安倍结衣就是这么一个情况，他们行走在城堡的地下空间，那是一个十分空旷的地下城，能在一些地方看到整个地底的情况。桥下有深不见底的深渊，头上也有倒挂着的岩石，有时候还能遇到一些小溪流。王林峰两人现在的任务就是逃离这个地下城，并且王林峰是被关在这里的王子，安倍结衣是过来救他的人。任务失败的话。安倍结衣就会死，所以他不能杀王林峰。但有意思的是，王林峰可以杀安倍结衣，因为他可以自己逃。所以这一路上，王林峰一直给安倍结衣下套、下毒，有时候还想要把他一把推到深渊中。为了防止王林峰这样暗算自己，安倍结衣只好拿出自己的一件宝物——同心锁。不说这个同心锁的功能，死一个，另外一个也会死。就是这锁着的时候，你把人还是也要拖着尸体跑。所以有些时刻就不怕对方搞鬼了。但安倍结衣还是小看了王林峰，王林峰依然在搞鬼。但他不是直接搞死人，而是当任务结束的时候，安倍结衣被传送出去的时候，发现自己身上又多了好多的符咒与剧毒，让他又是吐血两口。不行啊，遇到这王林峰，自己好像实力没有上涨，反而降低了。还有一点，这个任务要进行到什么时候？没完没了了。这个问题，白宇坤与安国华也在讨论着。为什么上一次他们没有与王林峰一起？那是因为王林峰手滑，选择了一个单人模式，然后只进去了一个人，留下白宇坤与安国华两人是目瞪口呆的。这也行吗？不过这单人模式果然是人少任务流程就简单，也没有花多少时间，人就出现了。现在他们就在讨论这个问题，这任务反复进行下去，让人有点乏味。要不是有奖励的话，他们都不会选择再进去了。这个任务很快了，我已经有感觉了，这个任务应该马上就会结束了。王林峰的预感向来都是很准的，几个任务之后，他们就遇到了剩下的人了。这是最后的任务，目标就是杀死邪恶的国王，拯救王国。你们现在已经是正义军团的最后希望，只剩下你们这些人，而国王还有一个骑士团，一个魔法团，以及一些谋士。听到这个任务介绍，王林峰等人都觉得要疯了。同时看了看剩下的人，好像除了自己三个之外，对面也就只剩下六个人了。还有一个之前失踪的赤炼魔君，加起来就十个人。就这十个人想要干掉国王，这个任务果然很有冒险小说的感觉。而最重要的是，这十个人还不团结，尤其是此时安倍结衣看到王林峰，立刻就冲过来了。在冲过来的时候，他还是用了各种结界攻击。那漫天都是结界阵法的画面再一次出现，这个情况让山本一夫与酒鬼都吃了一惊。倒不是觉得他这样想要杀王林峰吃惊，而是安倍结衣的实力暴涨的缘故。他们之前认识的安倍结衣聚集法力的速度没有这么快，并且力量，好吧，他这个状态力量变强是可以想象的，但最重要的还是他的法力变强了。他召唤出来的式神也是一样的可怕。至于王林峰死就死吧，少一个这样的高中生，他不觉得对局势有什么影响。似乎又是熟悉的画面出现，王林峰被他炸到没了影子。王林峰还是逃了，但不同的是，这一次他和白宇坤与安国华一起逃了。安国华这个时候还说了一句：“你怎么不上了？这不是给你机会再来一次吗？”对面的人太多，我的队友不给力，不能给我分担火力，甚至还要我照顾他，当然是先走了。卧槽，你说谁不给力？队友，你不是白宇坤？你在说我吗？不管那么多了，上面几个都是窝棒国的顶级高手，就算自己导师与导师的倒是过去，也是无济于事。地面，王林峰三人甩掉了追兵，进入了城堡之中。他算是率先进入了任务之中，开始他的任务了。这个任务的国王应该就是王座的所在地。安倍结衣此时已经被一群骑士包围，指着他大喊妖怪，这让他很是生气。一挥手，骑士被消灭了五个，伤了十来个人。从这里看，骑士团的实力在八十不到。你还这么嚣张的，都是因为你，我们才会暴露。一个高中生而已，你何必要这样呢？也不顾一下后果。酒鬼有点怀疑的看着安倍结衣，这老巫婆是不是被蛇给同化了？她现在已经不是我之前认识的那个。这种会不会成为一种魔物？就是啊，你有什么事情可以等下解决？一个高中生而已，何必在意？山本一夫说道。而他在说话的时候，也对附近来的骑士一拳一掌一脚，很是干净利落，讲究的就是快很准。两人这个时候都不能理解安倍结衣这是怎么了，不一切的去杀王林峰，他们哪里知道王林峰对安倍结衣的伤害有多少，危险性有多高？只是两人不会相信的，哪怕安倍结衣告诉他们两个，他很危险，你们以后遇到他的时候一定要先杀了再说，不要任何犹豫，不要给他任何的机会。哈哈，两个人听到这个话的时候都笑了起来，觉得安倍结衣肯定是脑子不正常了，是不是人蛇合体之后的毛病？好好的人为什么要和蛇合体？别管他了，他已经疯魔了，还是说说任务吧。这个任务很明显是需要找到进入城堡王座的捷径，十个人怎么也不够杀这么多人，这种都是老掉牙的故事情节了。拥有都是勇者几个人去杀一个魔王。
？”酒鬼说道，也写不屑的说道：“可是我怎么觉得你好像很熟悉一样？”山本一夫笑着看着对方：“我孙子喜欢玩这些复古的游戏。”好了，我们说正事，一起还是分开？酒鬼看向山本一夫，也没有打算问安倍结衣了。在他眼里，安倍结衣就是一个疯女人了。这样的疯女人能有什么好意见？他一定会说：“这都不重要，重要的是杀了亡灵峰，不然的话。”我们窝棒国就会有大危机。安倍结衣果然还是说了，这让酒鬼不由得觉得自己还是料事如神啊。这个女人果然不靠谱了，以后别带她做事了，至少最近不要带她。所以酒鬼此时还是自己说自己的，安排其他人做一些小任务。很明显，他也没有将希望放在这些人身上，最终还是要看自己与山本一夫两个人的。其他人都是废物，还有那个赤练又不见了，不知道他是不是还有什么隐瞒着我们。安倍结衣似乎感觉到了两人的无视，愤怒的他直接一爪子抓向了山本一夫。他好像还是有点怕酒鬼，哪怕他已经转职了。因为酒鬼太强了，强到有点不可思议的程度，甚至他觉得酒鬼并没有真正展现过自己的实力，他在世界上的排名也是不对的。而山本一夫就不一样，他被他打过很多次，尤其是他还是一个吸血鬼，他的阴阳术对他还有奇效。也就是因为这样，山本一夫看到对方来就不准备和对方动手，直接就闪人走了。那速度让人明白，他的提升也不小。不出意外的话，他应该也是转职成功了。安倍结衣看向了酒鬼，要不要试探一下呢？就在这个时候，酒鬼突然一拳打出来，轰的一声。将一边的城堡打开了一个大大洞，就这个力量已经让安倍结衣退避三尺了。而酒鬼也不是为了展现实力而这样做的，他击开这个城堡墙体之后，就立刻进去了。还有与他一起的其他人也是跟着进入。有酒鬼冲在前面，他们也就好找机会混进去了。众人现在都只有一个目的，混到城堡里再说。安倍，你还是直接去下水道吧，你太明显了。而这也是酒鬼留给安倍结衣的话，这让安倍结衣想要反驳，但好像又无从反驳。此时的安倍只能去下水道了，毕竟他现在是半人半蛇。无论在哪里都太明显了，但地下世界就不那么明显了。再加上他就算不去也不行，他要一个人面对整个城堡的骑士与魔法师、卫兵，这可是他做不到的。就这样，他就潜入了地底。还好他去过地下城，对于这里还是比较熟悉的。这个时候，他也发现了一件事情，好像每个任务的经历多多少少都对这一次的任务有帮助。别的不说，之前的任务让大家熟悉了这里的环境，也熟悉了这里的机关陷阱，所以现在也能展开第一步。如果没有前面的人，这第一步都不好展开，肯定会被人给围攻而死。而话说，王林峰三人在进入城堡之后，三人选择了换装而行，混入人群之中。以王林峰的法术，这种事情很容易做到。只是，就算如此，想要靠近国王还是很难的。根据他们收集过来的信息，国王住在城堡中间高层，最上面的就是王座所在层。但从中间开始，就已经不可能混上去了。每一层都有自己独立的街头暗号，谁也不知道今天街到第几层，所以想要混上去是不可能的。而上面那两层会有心腹把守，更不可能给任何人机会靠近邪恶国王了。所以，想要突破这些。还是挺难的。王林峰三人需要从长计议，不过那也是以后的事情。现在是先混进那附近再说。要不要带上我一起？在他们商量好的时候，突然身边出现了一个人，对着他们是笑眯眯的说道。这个笑眯眯的表情让王林峰三人都吓了一跳。赤烈魔君，不要紧张，我们也是聊聊。之前觉得你们本不会走到这一步，没想到你们竟然出乎我的意料之外。赤烈魔君笑着走了出来，拖出一个尸体来。那是一个应该会偷风报信的人。要不是有赤烈魔君，王林峰三人可以已经暴露了。当然，这只是可能。其实就算暴露都没问题，他们还有其他的路可以选择。但他们这么多路之中，好像并没有一条是和赤脸魔君一起的，所以他们很干脆的拒绝。可是赤脸魔君不会这样轻易让他们拒绝，肯定会抛出让他们觉得可以的条件。而这就是，我能带你们去王座，并且我有钥匙。赤脸魔君提出来的条件太香了，让人无法拒绝。不，这不是条件了，根本就是告诉大家我是大腿，你们抱住了。不对，你如果自己知道路又有钥匙，为什么还要让我们去呢？这里面有问题，老子可不是傻瓜。这种当时不可能上的。安国华突然表现得很是聪明，让大家有点刮目相看了。而此时的王林峰与白宇坤也都看着安国华，这时候是让他表现了，难得他能这么有头脑。其实安国华的头脑比起一般人还要好，但奈何这里有两个学霸，他的头脑还是差着两个学霸很多。你们都是机灵的小鬼，我就是看中这一点才和你们合作，而不是找那些鬼子，他们都是蠢货，脑子里面都是核废水。你看中我们有什么用？快点说吧，到底要我们干什么？老子可不想夏天上掉馅饼。安国华让对方快点说重点。大家各自说出需要对方做什么，这样大家才有合作的可能。尤其是这种不熟的敌人，其实我要让你们做的也很简单，就是到时候需要你们同时和我打开一个开关，这必须要四个人在四个方位，所以我们最合适。赤烈魔君也不隐瞒了，直接道出目的。这当然没问题，不过到时候我们一起进入王座的话，我希望规矩是我们来定，这个对你来说也并没有什么坏处吧？王林峰此时开口了，好，双方就此达成了协议。而接下来，这个赤烈魔君就带人进入一个密室，敲开了一个砖头，附近出现了一个门。此时，王林峰三人是直接下去了。王林峰带的头，甚至让赤炼魔君呆呆地站在外面一会，然后才追上来问：“你们就不怕这里是我布下的陷阱吗？你们就这样大摇大摆地进来？”赤炼魔君有些意外地问道。
，而他们这个时候是向着下面走的，好像最终也要去地下城。地下城是危险的，有着各种魔物、各种毒物，但这些都是他们已经准备好面对的。而他们怎么也没有想到，在地下城遇到的第一个敌人就是王凌风，真是踏破铁鞋无觅处。安倍结衣看到王凌风，就立刻一个大招过去。虽然他不是很针对边上的人，但就这漫天充满光亮的阵法来看，都会一样被灭了。王凌风这个时候却没有张开阵法。似乎不想要管其他人，也似乎是他真的被这意外吓到了，这让白宇坤与安国华都有点适应不过来。一般来说，这个时候都是王凌风先动手的，而就在安倍结衣的攻击即将到达之后，突然王凌风三人的面前出现一道光芒，然后他们就消失了。又是这招，赤炼这个叛徒看来也要第一时间杀。安倍结衣又扑了一个空，而他对赤炼的杀心也开始多了起来。还好他可以大范围攻击，不冲突。他们为什么会来地下城？赤炼肯定是知道路线。该死，我不应该这么冲动。在过了一会之后。他才想到了事情的可能，觉得自己应该是派个弑神跟着他们。最后，都怪王凌风让自己变得这么冲动。或许不只是王凌风，难道是因为蛇的身体？不对，蛇是属于冷血动物，他们只会冷静，怎么会冲动呢？所以，还是因为自己太想要杀王凌风的缘故，是自己的问题。安倍结衣是想到了自己的错，但如果给他一次机会的呼啊，他好像还是会做同样的事情。任务是什么不重要，重要的是直接要杀了王凌风这个人。不过，他好像要先搞清楚一件事情。那就是赤炼魔君是怎么拥有瞬移的能力。此时，赤炼魔君带着王凌风三人出现在一个地方，这一次不是在地下城了，而是在上面的一个房间。其实，这也是赤炼魔君想要带王凌风仨人来的地方，只是没想到需要这种方式。这种方式他可不想要多用，这是很消耗水晶的能量，而水晶的能量最终还是需要用在国王与王座上面。你这能力和上次出现我们面前的一样，这是这个水晶的能力吧？能传送几次？距离多少？直接去王座那里不行吗？安国华问道。这也是王凌风与白宇坤想要问的。当然不行，不然我也不会让你们一起去分一杯羹。我傻吗？赤炼魔君很直接的说道。说的也是，这个问题也只有傻瓜才会问。王凌风与白宇坤用看傻瓜的态度看着安国华。安国华，卧槽！好了，我们继续走，不要浪费时间了。人家说不定也会追上来。现在他们三个都是九十级转职了，我们遇到任何一个人都要跪。赤炼魔君此时提醒道，他的实力完全不够九十级转职的人打，而他也不觉得王凌风三人可以帮上忙的。水晶的传送次数也是有限制的。并且会越来越近，可不能一直用来逃跑。而他没想到的是，刚刚才说完这个话，轰，墙壁就被撞开了，出现的是带各种形状角质的蛇头。这蛇头直接咬向王凌风，而同时又一个蛇头出现，咬向赤脸魔君。最后又一个不是蛇头的蛇头出现，那就是安倍结衣。他给这里布下结界，让这里的人都无法逃脱。你们以为能跑出我的手心吗？我也是有手段的。安倍结衣很是得意，这也不是运气。刚刚他使用了阴阳术，加上一个特殊道具，可以找到目标的大致方向。然后迅速来到下面，这个传送其实不是很远，被找到的话也就一瞬间的事情。这一开始的攻击动静这么大，自然被躲过去了。让赤炼魔君有点意外地是，王凌风的速度竟然不比自己的慢，并且王凌风还做了一件事情。此时，王凌风一张符箓打出来，将结界打开一道口子，然后却让人先跑，自己却留了下来。你们先走，这老妖婆我来对付。王凌风要断后，他留下来的胜率是最高的，并且他也能随时吐遁。你牛逼，明年给你烧香。安国华二话不说就走了，而白宇坤也跟着离开。他知道王凌风可以应付，最起码大概率是可以的。当三人都走了之后，安倍结衣看着王凌风，觉得很奇怪：“你为什么不走？”他好像又忘记了不要和王凌风说话，直接杀了就对了。